万族竞争，适者生存，强者将获得永恒的寿命，成为神灵般的存在；而弱者只能沦为强者的衬托，成为飘荡于命运长河的浮萍，随波逐流，即将降临。倒计时开始，三、二、一，全员降临！万族狩猎场开启。此时，蓝星所有人类都陷入了震惊之中。龙国东部一间简易的单人公寓中，一个青年猛然睁开双眼。而当他听到耳边传来的声音之时，瞬间便深吸了一口气。看来我猜测的没错，果然是重生了。青年名叫苏晨，是一个来自于十年后的重生者。而他不仅重生了，还回到了万族狩猎场降临之日。万族狩猎场，苏晨呢喃一句，随后缓缓闭上双眼，仿佛像是回忆着什么。而就在此时，一道光柱便凭空出现，笼罩在他的身上。当光柱消散之后，青年已经不见人影。而这一幕。正发生在全球的每一个角落，眼前画面一转，苏晨就出现在一个简陋的木屋中，凹凸的黄泥地面，乌黑漏风的木板墙，嘎吱作响的门窗，除了一张床外，连把椅子都没有，真可谓家徒四壁。欢迎玩家苏晨降临幺零零八六号新手村——枫叶村，你获得枫叶村临时村民身份以及一间临时居住的木屋。新手木屋受系统保护，没有您的同意，任何人无法进入。您获得了一次抽取天赋能力的机会，这将决定。你未来的发展方向和潜力，是否立刻抽取？一道道系统声音在苏晨的脑海中响起。立刻抽取，他没有犹豫，直接就做出了选择。眼前也瞬间出现了一个巨大的轮盘，轮盘被分为上千个大小不同的区域，有的比手掌还宽，有的比发丝还细。每一个区域代表着一个不同的天赋能力，区域越大，被转到的几率越大，而其中天赋能力也就越垃圾。斗者之心，幻影剑客，急速前进，快速愈合，魔力涌动。反之，几个仅占发丝粗细的区域上，每一个天赋能力都无比强大。剑神、元素之主、战斗之王、无限火力。其实，系统提示所表述的信息并不完整，准确的说，是天赋的种类决定你发展的方向，天赋的等级决定你未来的潜力。比如，力量系天赋对战士、骑士、刀客等物理职业的提升更大；比如，魔法系天赋更适合魔法师职业。如果选错，那将会是灾难的开始。一个获得魔法天赋能力的玩家，却选择成为战士，难道还想左手大剑砍人，右手手搓火球吗？因此，天赋和职业的匹配也是相当重要的。除了天赋能力的种类之外，等级也是一大决定性因素。而天赋能力由低到高，分为 F、E、D、C、B、A、S、S、S、S、S、S 九个层次，级别越高，效果越好。比如一个 F 级的力量天赋，最多能让你手劈砖头。但如果是一个 S S S 级的力量天赋，开发到后期，挥手间陨灭星辰也不在话下。苏晨脑海中回忆起天赋能力的种种信息，口中喃喃自语道：“不知道重生一次，抽取到的天赋能力会不会有所变化？”轮盘快速转动，指针从一个个天赋能力上方划过。恭喜玩家，你成功抽取 F 级天赋能力，凝聚分身，详情请自行查看。听到这个声音，苏晨的眼中不由得浮现一抹失望。果然，有些东西，哪怕重生了。也不会发生改变。不过那又如何？虽然天赋能力只是 S 级，但拥有前世的记忆不见得会输给那些 S S S 级天赋获得者。苏晨一边说着，一边打开了天赋面板，凝聚分身，等级 F， 属性凝聚一道拥有初级智慧的分身，可协助本尊作战，也可以像普通玩家那样打怪升级，提升实力。注：分身受本尊控制，无法拥有自主思想。看着这个熟悉的天赋能力。苏晨发现和前世没啥差别，可就在此时，一道清脆悦耳的声音在他的脑海中响起：“叮咚，恭喜宿主成功加载万倍增幅系统，你的 F 级天赋能力凝聚分身触发万倍增幅，成为 S S S 级唯一天赋能力无上分身，详情请自行查看。凝聚分身唯一等级 S S S S 属性一，你可以凝聚一万道拥有高级智慧的分身，分身具备自主思考的能力。”可以独自行动，与常人无异。二，你拥有分身的绝对掌控权，你可以随时将意识降临到分身身上，分身无法脱离你独立存在。三，你能够获取分身除属性之外的一切，包括技能、装备、天赋、称号、物品等。看着眼前的这个天赋能力，苏晨久久无语。S S S S 级唯一天赋能力，蓝星百亿玩家中仅有三人拥有 S S S 级的天赋能力，而如今。我却成为了凌驾于他们之上的存在。第二章，万倍增幅系统。就在苏晨震惊之际，又一道系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏晨
，你获得 S S S S 级唯一天赋能力——无上分身，可以创建一万具分身角色。是否开始创建？创建！叮咚！提醒玩家苏晨，你需要为分身角色取一个名字，或者由系统随机取名，请选择。苏晨撇了撇嘴，一万个分身角色，怕不是要他去到地老天荒吧？系统随机，且将所有分身角色平均分配到各个新手村。叮咚！成功为你创建游戏角色。楼山关，并已分配到9527号新手村。叮咚，成功为你创建游戏角色韩元龙，并已分配到4689号新手村。叮咚，成功为你创建游戏角色林长明，并已分配到2502号新手村。一万具分身角色的创建，只在瞬息之间就已完成，并随机分配到数千个新手村中。但令苏晨更加惊喜的是，这些分身的信息栏中所刷出的信息。叮咚，你的分身角色林长明触发万倍增幅系统。获得 S S S 级天赋能力，巨灵神力。叮咚，你的分身角色楼山关触发万倍增幅系统，获得 S S S 级天赋能力，元素之主。叮咚，你的分身角色韩元龙触发万倍增幅系统，获得 S S S 级天赋能力，无双剑神。卧槽，分身也能触发万倍增幅系统，这真是小母牛嫁人，牛逼大发了！巨灵神力，等级 S S S， 属性一，角色力量属性增幅三倍。若转职为战士、骑士等力量型职业，效果增幅可达5倍。二、使用战锤、巨斧、棍棒等重武器攻击，有 30% 的几率触发重伤、眩晕、震荡等特殊效果。三、每天可召唤一次巨灵神附体，增幅角色10倍力量，效果持续45秒，可随角色等级提升而提升。无双剑神，等级 S S S， 效果一、转职为剑士职业，则可增加额外 1,000% 的攻击力增幅。二角色所有间隙技能可获得一个个 S S S 级的天赋能力，出现在各个分身角色的身上。前世令他可望而不可及的能力，如今却如同大白菜一般，让苏晨看花了眼。一万具分身全部具备 S S S 级的天赋能力，这简直无敌了！就在苏晨欣喜若狂之际，又一道声音在他的耳边响起：“叮咚，恭喜玩家苏晨，天赋抽取结束，请为自己选择初始职业。”注意。尽量根据天赋能力选择初始职业，这样才能最大化提升实力。注二，初始职业可在战士、魔法师、机械师、刺客、弓箭手之间选择。注三，初始职业选择之后，你可以获得一件与职业相对应新手装备，以及一个相关职业的新手技能。苏晨点了点头，这些信息他其实早已烂熟于心，此时就算没有提示，也能做出最准确的判断。万族狩猎场中，各种奇异职业成千上万，但也不能脱离战士、魔法师。牧师、刺客、弓箭手等基础职业的范畴，比如战士，后期就能演化出剑士、刀客、骑士、武者等职业；而魔法师又是元素法师、召唤师、炼金术士、咒术师等职业的基础。当然，除了这些基础职业外，还有商人、领主、医生、探险家等特殊职业。比如苏晨曾经见过的一个商人职业玩家，一记满天花雨洒金钱，出手瞬间就秒杀上百同级别的敌人。实力强悍无比，就是比较费钱。而领主玩家能够训练兵种，培养英雄，自身的战斗力虽然不算强大，但统辖千军万马，一旦发展起来，绝对是不容忽视的存在。不过，要想转职特殊系职业者，可就没有那么简单了。比如要转职商人，需要拥有一定的财力，能够敲开原住民势力大门，并获得通商证书，以及完成一定的考验才行。而领主职业更加艰难，需要先获得一块领地。并完成考验任务才能转职，能够直接选择的特殊系职业也只有医生、吟游诗人等少数几个，效果一般。苏晨的脑海中浮现了一个个职业信息：刺客、弓箭手的作用太过专一，虽然实力强大，但不利于全面发展；牧师更是只能担当辅助角色，这可不是我的菜。战士虽然强大，后期发展也较为全面，可和敌人肉搏，这是莽夫的选择。我可不想做一个脑子里都长满肌肉的壮汉。如此说来，就只剩下高端大气了。就只剩下神秘高贵的法爷了。苏晨摩挲着下巴，眼神中逐渐散发光彩。魔法系，就选魔法师。叮咚，恭喜玩家苏晨已成功选择魔法系作为初始职业方向，将获得新手装备、劣质的项目杖以及新手技能火球术。苏晨的手中凭空多出了一截破旧的木棍，劣质的项目杖，白色，等级一，品质普通，属性 MP 正 5% 耐久度。十五分之十五，注一件垃圾的新手装备，你或许可以用它来杀鸡。看着手中的小木棍，苏晨无语的摇了摇头。系统的评价虽然扎心。
但其实也蛮中肯的。这玩意除了杀杀野鸡田鼠，还真没其他作用了。但就在此时，一道清脆悦耳的系统提示音在苏晨的耳边响起：“叮咚，恭喜宿主，你成功触发万倍增幅系统，获得传说级装备精灵密语，金色，详情请自行查看。”一瞬间，破旧不堪的小木棍变成一根金光灿灿、绚丽无比的魔法杖，精灵密语，金色，等级一，品质。传说，装备加成属性：一、精神加50 2、MP 加 1,000 施法速度正 30%4，MP 恢复速度正 100% 耐久度4 5分之四十特殊属性，攻击时可造成额外 30% 的魔法伤害，好吗？这也算是鸟枪换炮了。金色传说级的装备，在新手期绝对能称得上是神器了。苏晨略有些兴奋地抚摸着手中的精灵密语。哪怕他是重生者，哪怕他曾经拥有过神器，此时也不由得为这件装备感到高兴。虽然只是一级装备，但这华丽的属性用到二三十级绝对不成问题。不过，精灵密语的出现并不是一个结束，而是一个开始。冰剑术，等级一，效果：将水元素凝聚为一支冰剑，投射出去之后，对目标造成 110% 魔法伤害。冷却时间30秒，消耗100点魔力值，熟练度0 1 0 0这是苏晨抽取到的新手技能，效果一般，杀之即是够了。也就在此时，清脆悦耳的系统提示音响起：“叮咚，恭喜宿主，你成功触发万倍增幅系统，获得禁咒级魔法技能万刃冰花流，详情请自行查看。”万刃冰花，等级一，效果：每十点魔力值可凝聚一道锋利的冰刃，每片冰刃射出后可对敌人造成 230% 的魔法切割伤害。冷却时间五分钟，消耗。十，熟练度零一百。第三章秒杀十级怪物，一个新手技能万倍增幅之后，直接带来一场华丽的蜕变。万刃冰花流，只需十点魔力值就能凝聚一道锋利的冰刃，这岂不是意味着只要魔力值够多，它就能够凝聚无限的冰刃攻击敌人？想到这里，苏晨连忙看向了自己的属性面板 ，ID 苏晨，编号 10086-45273 等级一零一百。职业魔法师 ，HP 320 m p 180十加一千，力量 7， 体质 6， 敏捷 4， 精神9加五零，攻击力130十至二百一防御35天赋无上分身 SSS 级唯一天赋能力，可创建一万具拥有高级智慧的分身角色。技能万刃冰花流，装备精灵密语，传说。初始180点魔力值，再加上精灵密语，增加了 1,000 点魔力值，合计 1,180 点。这么说来，我能够一次释放118道冰刃。苏晨双手环抱于胸前，拇指和食指在下巴上摩挲着，脸上浮现了一抹笑意。走，出去找几个怪物，试试这几个新技能。想到这里，苏晨一推木门，走出了小屋。此时的新手村已经是人山人海，喧嚣不断，好一番热闹场景。看了十几年小说，终于穿越了。这次我要做主角。哈哈，兄弟，没睡醒可以再回去眯一会儿。就你这熊样，还做主角呢？就是全球百亿人口同时穿越，据说除了我们水蓝星人族之外，还有其他诸天万族存在。你竟然想做主角？咋样？小爷 S 级天赋能力在手，能够瞬间提升 300% 的力量，难道还做不了主角吗？呃，原来还是一位大佬，恕小弟眼拙了。爷，腿上还缺挂件吗？你看兄弟怎样？小哥哥，你能带我升级吗？妹妹什么都可以听你的哦。苏晨走在新手村的路上，听着耳边传来的种种声音，不由得一阵冷笑连连。这些年轻人还真是无知者无畏，一个 S 级天赋能力也想当主角，真是山中无老虎，猴子称霸王。看了看属性面板上那 SSS 级唯一天赋能力，苏晨快速远离了这些菜鸟，免得打雷时连累到自己。在他看来，无上分身虽然只是一个 SSS 级天赋能力。但效果绝对要比前世武王四帝的 SSS 级天赋能力强大的多，毕竟他这是唯一的天赋能力，哪怕在诸天万族之中也是独一无二的存在。先看看我的实力如何，至于分身角色那边，先让他们自由发展。同时控制一万具分身的行动，我就算是超级大脑，恐怕也得宕机。好在他们都有高级智能，具备独自行动的能力。苏晨将脑海中的一些信息共享给了全部分身，然后下达自由活动的命令，然后。他就切断了和分身之间精神联系。现阶段，大家都在新手村。苏晨虽然有许多计划等待执行
，但也得离开新手村才行。眼下最重要的事情就是升到十级，获得离开新手村的门票。如此想着，他一路来到了新手村之外。此时，新手村外的山坡上早已汇聚了大批玩家。这些人瞪大眼睛，在荒野中不断搜寻，一旦有怪物刷出，直接一拥而上，瞬间秒杀了这些鸡、兔、老鼠。毕竟，以玩家当前的实力。根本不足以应付更强大的怪物，如今也只能在新手村外围虐一虐这些可怜的小动物了。苏晨没有理会，快速向远处的高级怪物区走去。越往里走，玩家的人数越少，因为这些地方的怪物更高级，实力也更强大。但也有一些胆大的，三五成群组队猎杀高级怪物。啊！救命！一声惨叫传来，苏晨不由回头看去，只见一名玩家浑身上下布满原谅色，不知道的还以为是蜥蜴人转世呢。而且，这名玩家头上的血条也在快速缩短，只是短短几秒钟的时间，这名玩家的血条就已经归零，直接化作一团白光，飞向了新手村的复活点，只在原地留下一柄锈迹斑斑、耐久度归零的新手大剑。而在不远处，还分别躺着一面破碎的盾牌、一根断裂法杖、一柄损坏长弓。银环蛇，等级十，等阶黑铁，血量 580580， 攻击力45至七十，防御。五十，技能毒液之剑，缠绕绞杀。介绍：实力孱弱的毒蛇，但它的毒液有着极为致命的威胁。银环蛇，一种普通的新手村怪物，可以远程喷射毒液攻击目标，近战也能缠绕对方，使其窒息而死。虽然很垃圾，但对此时的玩家来说，还是一条难以跨越的天堑。特别是那毒液还能腐蚀装备，让不知多少玩家栽了个大跟头。要知道，一件新手装备。在铁匠铺可是能卖到上千铜币的天价，对于当前的玩家来说，每损坏一件都是难以承受的痛。看着被银环蛇破坏的一地装备，苏晨随意挥动法杖，一片散发闪闪寒光的冰刃直接飞了出去。负 1,578 金色传说级装备，配合上万倍增幅后的禁咒级魔法技能，瞬间就将银环蛇的身躯撕裂。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 十银环蛇，获得 1,000 点经验。可惜。经验无法触发万倍增幅，否则就是一千万经验了。只这一条银环蛇就能让我升上二三十级。苏晨不满的撇撇嘴，顺手将蛇身下的几枚铜板以及一条腰带收了起来。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取八枚铜币，触发万倍增幅系统，获得八万枚铜币。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取蛇皮腰带，触发万倍增幅系统，获得传说级装备巨人腰带。一连两声系统提示音的响起，让苏晨不由得眼前一亮。嘿、hey, ，经验没有触发万倍增幅，反倒是装备和铜板来了一波惊喜，还真是东边不亮西边亮啊！巨人腰带，金色，等级一，品质传说，装备加成属性，一，体质加50 2 h p 加 1,000 三，每秒恢复 3% 最大生命值。特殊效果，巨人腰带拥有额外100个储物空间，且其中储存的物品不占负重。第四章，尝尝我的大宝贝。一瞬间，只有一百铜币的苏晨立刻变成了身具八万铜币的大款。最关键的是，他还获得了一件金色传说级装备，五十点体质属性，相当于普通玩家连升十级；一千点生命值，更是让他秒变血牛，甚至比一头十级怪物还要血厚。而巨人腰带的特殊属性，也不由得让他眼前一亮。玩家初始拥有二十个储物格，可以将身上的物品存放入其中，但如果物品的重量太大，也会给玩家造成一定的负担。可这个巨人腰带。拥有100个额外储物空间不说，储存物品还不占负重，真不愧是金色传说级装备。苏晨也不犹豫，直接将巨人腰带装备了起来，然后向远处的山林走去。与此同时，他的一众分身角色也离开了新手村，各自开启了自己的打怪之旅。一具转职为刺客的分身，行动间快如鬼魅，只在身后留下一道道残影。路过怪物时，出手更是快如闪电，瞬间秒杀一头头拦路的野狼。一具转职为弓箭手的分身，身形矫健灵活。手中长弓射出点点寒芒，带走不远处的一只只怪物。在万倍增幅系统的作用下，几乎每一具分身都拥有自己的拿手绝技。不过，这些强大无比的绝技却在苏晨一个念头之下被他一一获取。虚无炎爆，等级一，效果：召唤虚无之炎，对指定五乘以五范围内的敌人造成 350% 的火系魔法伤害，持续三秒后自动引爆，还可造成 500% 的魔法冲击伤害。冷却时间五分钟，消耗。三百点魔力值，熟练度零一百。比如这个名为“虚无炎爆”的技能，就是依据转职为魔法师的分身角色所抽取到的新手技能“火球术”万倍增幅后得来的。
。除此之外，还有诸如狂风龙卷、雷霆锁链、黑暗浓缩球等禁咒魔法技能。苏晨随便选择了几个作为接下来的主战技能，至于其他的，他也懒得去看了。这么多魔法技能，要真是一个个看过去，非得把眼睛都挑花不可。嗷、哦、呜！沿着记忆中的一条小道。朝着山林中走了不到五分钟的时间，一道狼嚎声就在苏晨的耳边响起。疾风狼，等级十五，等阶黑铁，血量幺二八零幺二八零，攻击力七十五至一百一十，防御八十，技能撕咬、锋刃、狼嚎。介绍：傲笑山林的怪物一旦聚集成群，便是猛虎、棕熊，也只能退避三舍。十五级的怪物已经接近新手村的极限了。对于刚刚进入游戏的玩家来说，遇上他们绝对是一场噩梦。可当苏晨看清这头疾风狼的时候，非但不惊，反而露出了欣喜之色。嘿嘿，小乖乖，看来我的记忆没错，前面就是枫叶村，令人闻之色变的魔狼谷了。说话的同时，苏晨手中的法杖朝前一点，一连五道在阳光下闪烁着寒光的冰刃飞射而出，分别攻击疾风狼、咽喉、四肢等要害之处。负 1,138 负 1,057。负一千二百七十九，一连几道鲜红的数字在疾风狼的头上飘起。这头刚刚还对着苏晨目露凶光、跃跃欲试的怪物，只在瞬间就被五马分尸。而这还只是苏晨随手一击的威力。要知道，全力释放万刃冰花流的他，能够瞬间释放118道冰刃。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 1 5疾风狼，获得112点经验。叮咚！恭喜玩家苏晨，你拾取13枚铜币，触发万倍增幅系统。获得13万枚铜币，只可惜这头疾风狼只爆出了13枚铜币，并没有像一开始的银环蛇一样，还提供了一件额外的装备。苏晨也不可惜，随手捡起了地上的铜板，然后向不远处的山谷走去。随着他的深入，遇到的疾风狼数量越来越多，从一开始的一两头，慢慢变成三五头，然后是十余头。然而，不管是多少疾风狼出现，影响的也只是苏晨释放冰刃的数量。叮咚，恭喜玩家苏晨！你已升级，将获得五点全属性成长，以及两点自由属性点，一点技能点。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 1 5疾风狼，获得112点经验。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 1 5疾风狼，获得112点经验。一道道系统提示音在苏晨的耳边此起彼伏的响起。当他走到山谷口时，人已经连升三级，身上还多了一件新的装备——精灵戒指，金色，等级一，品质。传说，装备加成属性：一、精神加五零；二、MP 加一千；三、每秒恢复 5% 最大生命值。特殊效果：可将魔力值储存在精灵戒指中，以供释放技能时消耗，最大可储存一万点。当前魔力储存97801000。苏晨也不记得是他杀死第几只怪物时所获得的收益，不过这都不重要了，因为一个更大的宝库已经向他敞开了。看着山谷中那一只只行走的经验包，苏晨的嘴角不由得露出一抹笑意。小乖乖们，你们好啊！他的话音刚落，山谷中就响起此起彼伏的狼嚎声。嗷呜！嗷呜！嗷呜！上百头疾风狼簇拥在狭窄的山谷中，中间还站着一头体型硕大的疾风魔狼，也是这一个狼群的 boss。疾风魔狼王 boss， 等级二十，等阶青铜，血量5800 5800。攻击力1 7 5十五至二百八防御200天赋魔狼统领。当疾风狼王生命值降低 30% 时，可吞噬麾下狼群，恢复伤势，并使自身实力得到短时间内的提升。技能撕咬、锋刃、狼嚎。介绍：枫叶村四大霸主之一，统领狼群的他，实力足以让任何生物闻之色变。在苏晨印象中， 2 0级的青铜 BOSS 实力已经达到新手村的极限。不过，面对着凶残 BOSS。苏晨却不禁反笑：“小乖乖们，来试试我的大宝贝吧！”第五章，络绎不绝的世界公告。苏晨一路走来，杀了不知多少疾风狼，早已让山谷中这些狼群胆寒。若非是被堵在山谷中，又有一只狼王统帅，恐怕这些狼群早已四散而逃。而此刻，疾风魔狼王瞬间汗毛炸起，整个身体都绷了起来，仿佛有某种大危机降临在他的头上一般。可还不等狼群做出反应，苏晨手中的魔杖就已经高高扬起。虚无言报，去！一团黑色的火焰飞出，落在了狼群的中央。只听一声惊天巨响响起，一团蘑菇云自山谷中升腾而起。轰！巨大的火光直接席卷山谷，一头头疾风狼在火焰中化作灰烬，甚至连惨叫都没来得及发出一声。
，就连二十级的青铜 BOSS 疾风魔狼王也在这一击之下直接嗝屁。至于那什么生命值低于 30% 以下就能够吞噬麾下狼群、恢复生命、提升实力的天赋，就完全没有触发的机会。新手村四大霸主之一就这样将手杀给交代了出去。而在苏晨的印象中，新手村 BOSS 手杀是一个月之后才发生的事情。他还记得，那是一个名为战天的工会。集结了超过300名精英玩家，付出了惨烈代价才最终完成的。但如今，他只是放了一发蘑菇弹而已。果真是系统出品，必属精品。一个小小的火球术，万倍增幅之后，竟然能够爆发如此恐怖威力，简直令人惊叹。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 1 5疾风狼，获得112点经验。叮咚！恭喜玩家苏晨，你已升级，将获得5点全属性成长，以及2点自由属性点， 1点技能点。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 1 5疾风狼，获得112点经验。叮咚！恭喜玩家苏晨，你已升级，将获得5点全属性成长，以及2点自由属性点、1点技能点。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 1 5疾风狼，获得112点经验。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀 LV 2 0疾风魔狼王青铜 BOSS， 获得1万点经验。叮咚！恭喜玩家苏晨。由于你是第一个斩杀青铜 BOSS 的人，将获得声望500点，个人经验1万点，白银宝箱一个。详情请自行查看。一连串的系统提示音响起，苏晨身上的白光也闪了数次。此刻，一些玩家也注意到了这边的变故。卧槽，蘑菇蛋，这里是游戏世界，怎么会出现这种不服常理的玩意儿？莫非爱因斯坦他老人家也穿越了？天啊，撸，我看到了什么？一朵巨大的蘑菇云升腾而起。莫非游戏世界也要被和平了吗？威力好强，我竟然感到一股恐怖的热浪向我袭来。咦，我除了摔一大马趴外，好像没别的事。蘑菇蛋，就这，傻逼了吧？这里是游戏世界，哪里来的蘑菇蛋？恐怕是某位路过的 NPC 大神所扔出去的神术吧 ？NPC 大神，好像有点道理。难道有同级别的强者在战斗？那我们是不是可以去碰碰运气？要是运气不错的话，捡个尸也好啊。不得不说，玩家们就是脑洞大开。一朵蘑菇云也能让他们挠不出这么多东西来。如果苏晨在此处，恐怕也会被这些人震惊的说不出话来。而这一切还只是一个开始。蘑菇云所带来的震惊，仅仅只局限于枫叶村的部分玩家。而接下来的一幕，直接震惊了所有人。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨，成为第一个斩杀青铜 BOSS 的人，将获得世界声望500个人经验1万，白银宝箱一只。特此公告，以资鼓励。世界公告。恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨。不管是在打怪的，还是在新手村闲逛的，此时的不由自主的停下手中的动作。那你，青铜 BOSS 手杀，请问这位苏晨是哪里冒出来的？晕，我还在村口掏田鼠呢，怎么人家就拿下青铜 BOSS 手杀了？莫非我们玩的不是一款游戏？我和几个兄弟组队出村，却被一条十级的银环蛇免费送回城了。可见这些怪物的厉害。我猜这个青铜 BOSS。肯定是村口的鸡王、鼠王之类的，顶天了，也就是一只只会二踢脚的兔子。阿西吧，这苏晨明明是我大宇宙国玩家，怎么成华夏大区的了？系统是不是搞错了？八哥 ，BOSS 手杀的荣誉是我们樱花国的，如今却被一个支那人夺走了，我一定要将他抢回来。法克尤，我们白头鹰才是最强的，我要打败那个叫苏晨的东方人，然后让自由的光辉在一界播撒。苏晨的一道世界公告，直接让一个个心思各异的玩家冒出头来，有人质疑，有人震惊。有的人嘲讽，还有人想要挑战。不过就在这个时候，又一道世界公告的声音将众人轰炸的外焦里嫩。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个升至十级的人。一将获得世界声望一千点。二将获得经验奖励五千点。三将获得黄金宝箱一只。四将获得天下第一的称号。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个。世界公告。恭喜华夏大区玩家！第六章第一个十级的震撼，又是一连三道世界公告，直接使得所有玩家陷入震惊之中。我去，爷还在拿着木棍追野鸡，怎么人家就又杀青铜级 BOSS， 又秒升十级的？这不可能！我和几个小伙伴组队，挖了半天的田鼠洞，这才勉强升到两级。这位叫苏晨的玩家，凭什么这么快升十级？这绝对不可能！我举报，有人开挂。虽然我没有证据，啧啧，从我们进入游戏到现在。满打满算也不过一小时的时间，这人怕不是系统的亲儿子吧？羡慕啊！这位大佬肯定是捡到一头高级别的濒死 BOSS， 然后趁怪之危结果了对方，要不然绝对不可能这么快升十级。我是10086号新手村的
。就在刚刚，西边一片山谷中忽然冒出一股蘑菇云，莫非这位大佬在用蘑菇蛋刷怪？楼上怕不是傻了吧？这是游戏世界，哪来的蘑菇蛋？我也看到蘑菇云了，我还想过去看看能不能捞好处呢。没想到被这位名叫苏洵的大佬给截胡了，错失一个亿啊！这一刻，全世界的玩家都沸腾了。从全民进入游戏世界到现在，总共也就一个多小时的时间。苏晨先是拿下青铜 BOSS 的手上，然后又第一个升上十级，令无数玩家震惊不已。特别是枫叶村的玩家，自曝看到了蘑菇云，更是引起了一片哗然。许多玩家都以为是苏晨运气好，捡到了一头濒死的 BOSS， 所以才能这么快升上十级的。不过很快，他们就不再这么以为了，因为一连串的世界公告再次响彻所有人的耳畔。世界公告：恭喜华夏大区玩家楼山关，成为第二个升至十级的人，将获得三百点声望，五百点经验。以及一只白银宝箱。世界公告：恭喜华夏大区玩家韩元龙，成为第三个升至十级的人，将获得一百点声望、一百点经验以及一只青铜宝箱。世界公告：恭喜华夏大区玩家林长明，成为第四个升至十级的人。世界公告：恭喜华夏大区玩家赵天宝。关于苏晨的世界公告刚刚落下，接下来又是一连九道公告声响起，而这些世界公告都有两个共同点：一个是公告的主角都是华夏大区的玩家。另一个公告的内容，则是这些华夏大区的玩家清一色的升到了十级，而这一连串的世界公告声，直接使无数玩家心中的震惊达到了顶点，一个个的跳出来大呼不可能，这不可能！我拥有 S S 级战斗天赋，打怪速度飞起，如今也才三级半，这些人怎么升到十级的？不错，他们绝对是作弊了，要不然不可能这么快升级。系统，我们要举报，有人开挂。谢特，华夏人怎么又是华夏人？升级快也就算了。百亿玩家中有几个妖孽也实属正常，可凭什么都是华夏大区的玩家？是啊，我也觉得诧异，又是 BOSS 手杀，又是抢升十级，华夏大区的玩家都这么生猛的吗？法可由，这根本不是游戏，而是华夏人的阴谋。他们在现实世界没法和我们竞争，所以才把我们弄到这个该死的世界。我们应该联合起来抗议华夏人的阴谋。八个牙路，华夏人在现实世界就一直压制我们，现在都到了游戏纪元，还不给我们东瀛人一条活路吗？相比于各个大区玩家的歇斯底里，华夏大区的玩家就显得非常兴奋了。华夏威武，华夏崛起，苏晨大佬 Y Y D S， 各位上榜的大佬加油啊！别让白头鹰和小日子人追上来了。脚踩小日子人，拳打白头鹰，大佬雄起。嗯，这时候野狼山谷中的苏晨也不由得一愣，下意识就停下了拾取战利品的脚步。当他沟通一众分身之后，嘴角不由得露出一抹笑意。呵呵。不愧是具备高级智能的分身角色，速度可一点也不比我这个本尊慢啊！这样挺好，那我也就可以减少一些负担了。之前，苏晨给一众分身角色下达尽快提升实力、离开新手村的指令之后，众多分身先后走上了刷怪练级的道路。其中一些天赋能力为战斗系的分身角色，更是紧随他之后，将自身等级提升到十级。一个个没有感情的分身角色，都堪比杀戮机器，打怪的速度非常迅猛。如果苏晨这个本尊，不是找到了聚集大量怪物的野狼谷，一发团灭上百狼群，恐怕等级还得被分身甩下一大截。不过，也不是所有分身角色都这么迅猛。一些随机的辅助系、生活系、功能系天赋能力的分身角色，刷怪的速度就要慢很多了。但相比于平均等级只有两三级的普通玩家来说，最低已经达到五级的分身角色了，实力还是非常不错的。苏晨暗自点头，屏蔽了与分身之间的联系后，再次开启了他的捡宝大业。叮咚。恭喜玩家苏晨，你拾取23枚铜币，触发万倍增幅系统，获得23万枚铜币。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取17枚铜币，触发万倍增幅系统，获得17万枚铜币。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取5枚银币，触发万倍增幅系统，获得5万枚银币。数百头疾风狼的死亡，给苏晨带来了一地的战利品。这其中，绝大多数都是淡黄色的铜币，偶尔也有几枚银灿灿的银币。真正有价值的东西却并不算太多，不过在万倍增幅系统之下，哪怕只是一块石头都能变成珍珠美玉。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取狼牙项链，触发万倍增幅系统，获得传说级装备女神之泪。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取风狼皮甲，触发万倍增幅系统，获得传说级装备兽魂长袍。第七章神兽还是圣兽？就在各个游戏大区震惊不已、哭天抢地的时候。苏晨正在一脸兴奋地整理着他的战利品。山谷中，普通狼群除了爆出一堆钱币之外，还有两件装备及一件道具。女神之泪，金色，等级十，品质传说。
，装备加成属性：一、体质加三十；二、精神加三十；三、HP 加五百；四、MP 加五百；五、技能冷却时间负百分之二十。特殊效果：每天可开启三次，治疗身上所受到的伤势，并恢复所有技能的冷却时间。兽魂长袍，金色，等级十，品质传说，装备加成属性。一体质加五零，二防御加一百，三 HP 加幺五零零。特殊效果：当玩家遭遇致命伤害之时，装备将会自动召唤一条兽魂替你抵挡这次攻击，每天最多可启用一次。两件金色传说级装备的出现，顿时弥补了苏晨在防御和治疗方面的不足，而接下来的一件道具又让他不由得眼前一亮：绿黄宫灯，橙色，品质史诗级，功能一。可照亮周围十乘以十的面积，形成一圈黄道领域。任何进入这一区域内的鬼魂、幽灵都将受到伤害。二、具备一定的警戒功能，任何怀有敌意的单位进入黄道领域范围内时，都会引起绿黄宫灯的示警。注：特殊道具在某些场合展示，可能有意想不到的事情发生。这件道具其实是一件名为长明火把的青铜级道具，触发万倍增幅之后所得来的。原本长明火把只是一个能够持续燃烧24小时的照明道具，可系统出品。必属精品，万倍增幅之后，哪怕只是一件不起眼的道具，也能发生不可思议的蜕变。当苏晨看到“绿黄”两个字的时候，心中不由得咯噔一声，口中喃喃自语道：“死，绿黄，莫非是那位传说中带着整个国家杀入神界、屠戮众神、几乎将神界打得支离破碎的上古女皇？上古帝皇果真是一群难以揣测的人物，只是一件作为装饰品的宫灯就有如此牛批的效果，真是不可思议。用史诗级道具作为装饰品。”这事情怎么越想越令人兴奋？啧啧，或许我也能有那么一天，建设一座天上工程，在建筑中装点上各种奇珍异宝。随着万倍增幅系统以及上万分身角色的出现，苏晨心中的野望也越来越大了。这一世，他已经不甘心去做那芸芸众生中的一员。与其被他人奴役，何不如自己划破苍穹，睥睨众神，称宗作祖？不过，苏晨也很清楚，万丈高楼平地起，要想做到这一切，他还得付出更多的努力。嘿、hey, ，先不去想那些有的没的，现在就来看看疾风魔狼王为我贡献了什么样的宝贝。苏晨呼了一口气，双手搓了搓，便走向了不远处的疾风魔狼王尸体。一般来说，普通怪物死亡后不一定能够爆出什么战利品，但如果能够击杀一头 BOSS， 那是必出精品装备的存在。更何况苏晨这还是开荒手杀，奖励自然少不了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取三枚金币，触发万倍增幅系统。获得三万枚金币，伸手一摸，三枚金光灿灿的钱币入手。游戏世界中，一枚金币价值一百枚银币，一枚银币价值一百枚铜币。别看只有三枚金币，可要是没有万倍增幅系统，这收益也远超之前的总和。而触发万倍增幅之后，这就是足足三万枚金币。不过苏晨也很清楚，这点收益根本不算什么，真正的大头还在后面。他将手伸到疾风魔狼的尸体之下，再次一摸。一双鞋子出现在手中，叮咚！恭喜玩家苏晨，你拾取风狼皮靴，触发万倍增幅系统，获得史诗级装备青灵之靴。风狼皮靴青铜级装备，能够提升玩家敏捷属性，但触发万倍增幅效果之后，这件装备就完成了一次华丽的蜕变。青灵之靴，橙色，等级十五，品质史诗，装备加成属性：一，敏捷加一百；二，移动速度正百分之二十五。三，闪避几率正 25% 特殊效果，玩家收到的所有减速、冻僵、延缓等负面效果都将被削减 50% 啧啧，这么快就用上史诗级装备了，万倍增幅系统还真是令人惊喜啊！那么接下来又该给我什么样的惊喜呢？叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取宠物项圈，触发万倍增幅系统，获得史诗级道具灵魂契约符。宠物项圈能够和一头不超过20级的怪物签订主仆契约。但苏晨一个技能，直接秒杀数百头十五级疾风狼，以及一头二十级青铜 BOSS 疾风魔狼王。拥有如此实力，自然也瞧不上一头二十级的宠物了。但触发万倍增幅系统之后，他所获得的灵魂契约就让人不由得眼前一亮了。灵魂契约符，品阶史诗，功能击败非人形怪物之后，可和对方签订灵魂契约。史诗级的灵魂契约符没有了那许多限制，只要你打败敌人，就可以和对方签订灵魂契约。哪怕对面的是一头百级巨龙，但只要你能够放倒它，那它就是你的宠物。看到这一件道具，苏晨不由得哈哈一笑。不错
，不错，果真是充满惊喜的一天。灵魂契约服，看来我得好好谋划一番，找一个不错的宠物了。是乱星海的上古雷龙，还是火焰山的七彩凤凰？蓝血帝国的那只天使也不错。嗯，好像不能契约人形生物，那就放他一马吧。嘿嘿，或许精灵之森的光明独角兽也可以作为备选之一。苏晨口中的乱星海和火焰山是众神世界的七大境地之二。而上古雷龙和七彩凤凰就是其中的霸主，也是众神大陆上少有的满级神话生物。至于蓝血帝国的天使，嗯，蓝血帝国是诸神大陆第一势力，拥有万万里疆域，上千亿人口。天使则是这个帝国的守护者，也是无数蓝血帝国子民的信仰。哪怕被他当作备选目标的光明独角兽，也是精灵帝国的圣兽。苏晨将契约目标放在这些神兽、圣兽的身上，自然不是无知者无畏。而是真正的艺高人胆大，拥有后世十年记忆、上万分身角色以及万倍增幅系统的他，当然得给自己找一些具有挑战性的目标。第八章，离开新手村，苏晨大踏步向新手村的方向走去。一边走着，他也没忘记之前系统奖励的两口宝箱，比如青铜 BOSS 手杀的白银级宝箱，以及第一个升到十级的黄金宝箱。叮咚，提醒玩家苏晨是否开启白银宝箱？开启。叮咚。恭喜玩家苏晨，你开启白银宝箱，获得魔法技能，触及魔力增幅，详情请自行查看。通常宝箱中能够开出装备、道具、药剂、技能书等物品，而其中价值最高的当属技能书无疑。而触及魔力增幅则是一个被动技能，可使玩家获得额外 5% 的魔力值，升到满级能达到 50% 的地步，也就是获得额外一半的魔力值，算是魔法师职业的标配能力了。但对于拥有万倍增幅系统的苏晨来说，这自然不是谢数。恭喜宿主，你开启白银宝箱，触发万倍增幅系统，获得禁术级魔法技能“魔力涌动”。魔力涌动，等级 max， 效果被动技能，可使玩家获得额外 100% 的魔力值，以及促使自身魔力的流动加速，每秒恢复 5% 的最大魔力值。冷却时间无，消耗无，熟练度100斜杠0 0魔力值翻倍，意味着可以释放的魔法技能数量也增加了一倍，而每秒恢复 5% 最大魔力值。也就意味着苏晨哪怕是魔力值耗光，也只需要20秒的时间便能恢复满值。对这一个结果，他自然是满意的。也因此，苏晨不由得对下一个宝箱拥有了更大的期待。叮咚，提醒玩家苏晨是否开启黄金宝箱？开启。叮咚，恭喜玩家苏晨，你开启黄金宝箱，获得稀有级隐藏职业——咒术师转职卷轴。详情请自行查看。咒术师，魔法系中的一个隐藏职业，擅长用咒术杀人。攻击阴鬼不定，千里之外取人性命也不在话下。若是普通玩家能够获得这样一个职业，非得高兴坏不可。但苏晨心气高，野心大，自然不会轻易满足。也就在此时，系统提示音响起：“恭喜宿主，你开启黄金宝箱，触发万倍增幅系统，获得神级职业——元素法神转职卷轴。”元素法神转职卷轴，品阶神级，专职条件魔法系职业，职业属性加成一。每升一级 ，HP 加3 5 0 m p 加500 2每升一级可获得10点力量、1 0点体质、1 0点敏捷、2 0点精神的固定属性加成。三，每升一级可获得5点自由属性点、3点技能点。职业技能效果：一，每升10级可点亮一颗元素法球，释放该系魔法，效果增幅 100% 二，当全部元素法球被点亮之后，所有元素法球将被凝聚为元素神格。看着手上的职业转职卷轴，苏晨直接愣住了。神级职业，传闻当中最强大的职业者也仅仅是神话级层次，比如那骑士之王、战争神官、星光祭祀，那个不是威压万族、一人敌国的强者。没想到我竟然还获得了更加强大的神级职业。前世要是拥有这个职业，我还重生个嘚儿呀！转职，苏晨没有丝毫犹豫，直接撕碎了元素法神转职卷轴。只见一缕缕五颜六色的光芒从卷轴中浮现。然后蜂拥涌入他的体内，红色的是火，青色的是风，黄色的是土，银色的则代表雷电。无数的元素萦绕在苏晨的体表，将他映照的仿佛一个大号彩灯一般。许久之后，元素之光才慢慢散去，一切也都恢复正常。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功转职神级职业元素法神，检测到你当前等级为十级，将获得属性成长补偿。苏晨之前的职业只是初始的魔法师。每提升一级，能够得到三点力量、三点体质、两点敏捷、五点精神的固定属性成长。其他的生命值、魔力值、技能点、自由属性点
，也远远不如神级职业的元素法神。不过此时转职之前欠缺的属性成长，却被全部补偿到完美状态。神级职业就是这么变态。ID 苏晨，编号 10086，45273， 等级十。3271000， 职业元素法神 ，HP 6,820 m p 7,680 力量107体质236敏捷204精神339攻击力8 8 0十至一千二百，防御950天赋无上分身 SSS 及唯一天赋能力，可创建一万具拥有高级智慧的分身角色，技能魔力涌动。虚无岩爆、狂风龙卷、雷霆锁链、黑暗浓缩球、万刃冰花流，装备：精灵密语、传说、魔力戒指、传说、巨人腰带、传说、女神之泪、传说、兽魂长袍、传说、青灵之靴、史诗。物品：绿黄宫灯、史诗、灵魂契约符、史诗。财产：四万八千五百二十金币。自由属性点：五十。技能点：三十。苏晨此时的属性面板。真可谓是华丽无比，四维属性破百，生命值和魔力值近万，外加五件传说级装备，一件史诗级装备，任何人看到都不敢相信，这只是一名刚刚进入游戏不到小半天的新人玩家的属性面板。但苏晨就是做到了，普通玩家就算三五十级也不一定能够达到这个程度，可见苏晨此时的强大。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功转职为神级职业元素法神，检测到你已十级，即将为你点亮元素发球。苏晨的意识被瞬间拉入精神海中，入目所及之处全部是颜色各异的元素威力在游走。而就在这时，天空中一颗虚幻的球体凝聚而出，上面燃起熊熊烈火，宛如烈日当空。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功凝聚火元素法球，所有火系魔法效果将增幅 100% 详情请自行体验。系统提示音落下，苏晨意识被踢出元素世界。呵，元素法球有意思。真是期待点亮全部元素法球的那一天啊！至于现在，也是时候离开新手村了。可是，接下来该去哪里呢？去取将军岭墓穴中的宝藏，还是去白虎圣城接那个隐藏任务？又或者去百花谷的牡丹院，见一见那位前世之闻其名，不见其人的百花仙子？对方虽然还未出道，但来一波养成也不错呀。我记得百花仙子这个隐藏 NPC 身上，可是有着很多待挖掘的任务呢。前世十年。都没有人彻底完成这个系列任务，那我提前下手，将百花谷控制在手中，然后安排分身去做任务。啧啧，那就有意思了。第九章，甘为幕后之网人。新手村中，玩家的人流虽然少了许多，但依旧拥挤不堪。苏晨走在人群中，一副悠然自得的模样。对于普通玩家来说，打怪升级、修理装备、跑任务将是他们接下来的全部生活。可对苏晨来说，现在不是怎么升级的问题。还是怎么控制好自己实力提升的节奏？拥有万倍增幅系统的他，如果想要快速升级，一天就能冲个三五十级。可这样的实力提升对他来说又有什么意义？万族狩猎场一共分为三个阶段，第一个阶段是大陆纪元。诸天万族进入游戏世界之后，都会获得一块独立的大陆作为种族的栖息地。比如蓝星玩家所在的地方便名为永恒大陆，这里东西长约 1,300 万里，南北宽约800万里，面积几乎是蓝星数百倍。但就是规模如此恐怖的一块大陆，对于整个游戏世界来说，也仅仅是一座大型的新手村而已。而在万族狩猎场中，像这样的新手村大陆几乎数以万计。之所以设置这么个地方，是因为被选中的诸天万族之间实力相差悬殊。比如一些魔幻种族，比如天使、泰坦、巨人、兽族、仙灵族、异人族、三眼灵族等，天生就拥有强大的实力。而像蓝星人族这样，本身就实力孱弱。现实世界又是盛行科技发展，在诸天万族之中根本没有什么竞争力。如果直接进入万族狩猎场，恐怕蓝星人族开局就要成为他人的猎物了。因此，万族狩猎场很贴心地设置了新兽大陆，目的就是让一些实力孱弱的族群有时间来提升和适应这个世界。现如今，蓝星玩家需要在永恒大陆上发展，提升自己的实力，扩建自己的势力，直到实力达到一定程度时，才会进入更高一级的地方。那里才是真正的万族狩猎场，诸天万族将在那里展开角逐，为争夺种族发展资源而展开誓死拼杀。也正是因为这样，苏晨才会考虑暂缓实力提升的脚步，给蓝星玩家留下发展的时间。要不然，仅凭借自身和上万具分身角色
，难道真要去一人敌一族？那也太愚蠢了吧！当然，苏晨虽然要放慢脚步，却也不会什么都不做。他本尊虽然不会立刻进入万族狩猎场，但却能够派遣一些分身角色，先去打打前战也不错。另外，他还要在永恒大陆上发展自己的势力，凝聚庞大的人力和物力，准备充足后再杀入万族狩猎场。只有这样，才能有和那些诸天强族斗上一斗资本。比如现在。苏晨就已经开始安排那些分身角色前往永恒大陆的各个区域发展各自的势力了。其中有三个分身角色最值得一提：万鬼斋，编号 04537， 初始职业为刺客，而他的天赋能力鬼影重重，更是连苏晨看了都头皮发麻。鬼影重重，等级 S S S， 属性一幽灵体，玩家化身幽灵，移动速度增加 100% 并免疫所有物理伤害，无视所有控制技能。二百鬼丸角色每杀死一名敌人，可将其灵魂链化为傀儡。傀儡具备原有 50% 的实力，可协助玩家作战。注：傀儡可以替换，但被放弃之后将会彻底消亡。三万鬼流玩家释放鬼影迷惑目标，鬼影无法战斗，但玩家可以随时和鬼影替换位置。注：玩家每提升一级，便能够分化出100具鬼影，最高可达到1万具。看着这个天赋能力，苏晨久久无语。这个天赋能力。能够让万鬼斋这具分身忽视掉一切物理攻击，能够对他造成伤害的仅仅只有少数的灵魂类、生命类、魔法系攻击。炼制傀儡的手段更是令人闻之色变。这要是全部炼制成功，一个人就能抵得上一支小型的军队。最后的万鬼流更是刺客玩家的神技，拥有这个天赋能力，一旦万鬼斋被敌人发现踪迹，就能释放鬼影，从而迷惑敌人耳目。而且，万鬼斋还能随时和鬼影替换位置。这意味着，只要有鬼影存在，他能随时出现在任何位置，简直防不胜防。苏晨没有犹豫，直接给了万鬼斋这具分身组建杀手组织的指令。他希望万鬼斋能够打造出一个强大的杀手组织，而且还是一个随时能够取目标性命、令所有人闻之而色变的杀手组织。甚至就连名字苏晨都给取好了——万鬼楼，鬼影重重迷踪线，万鬼出没敌命亡。而除了万鬼斋之外，第二个。值得一提的分身角色名为夜孤城，他的初始职业是剑士，天赋能力名为九命剑侠。九命剑侠，品阶 S S S， 属性一养剑侠，玩家可打造一个养剑侠，将剑类装备放入其中，可进入装备运养环节。当进度达到 100% 时，装备将获得一次蜕变，且蜕变无上限。二九命剑，玩家每十级可打造一柄命剑，玩家实力越强，命剑属性越高。而每柄剑能够提高玩家 30% 的额外攻击力，最高可达到 300%。三万剑一，当玩家达到100级时，可将九柄命剑融合为一，最终打造出一柄绝世神剑，玩家可获得 1,000% 的额外攻击力。看到这个天赋能力时，苏晨的脸色一阵变幻。他前世就是一名剑士职业玩家，在进入万族狩猎场之后，更是转职为隐藏职业剑仙，获得无比强大的实力。在万族战场上，他凭借一柄长剑。杀戮万族无数，令无数敌对势力胆寒。试问哪个少年的心中没有一个剑仙梦？如果苏晨改变发展方向，在这个强大无比的天赋能力辅助下，他绝对能够成长为一名绝世强者，一人一剑斩灭一族也不在话下。不过很快，苏晨就坚决地摇了摇头：“不，我已经受够了独行侠的日子。虽然逍遥自在，虽然快意恩仇，可一个人的实力再怎么强大，也无法改变整个族群的颓势。这一次。”我要做幕后的布局者，织网人，以天地为棋盘，万族为棋子，下一盘惊天大棋。剑仙敌视，又怎比得上脚踩众神、威压万族来的畅快？第十章，我爱小钱钱。苏晨念头一动，便给叶孤城下达一个指令：在元月十五之前，赶往藏剑城罗湖宫，寻找一名灰衣扫地人，展露剑道天赋，吸引对方注意力，寻机挖掘任务，为加入剑宗做准备。永恒大陆上共有七大境地。前文中的乱星海和火焰山便是其中之二，而如今苏晨口中的剑宗，则是七大境地中危险性最高的一处，因为这里聚集了天底下攻击力最强、战斗最疯狂的各类剑士职业。任何胆敢擅闯剑宗的 NPC 或玩家，都会遭遇其中强者的攻击，特别是西剑神、东剑仙、南剑圣、北剑魔四大长老联手，甚至能够屠戮仙神。而这里也成为天下剑士职业者最为向往的圣地，每年不知有多少人。前往藏剑城寻找机缘，可能够接触剑宗的人几乎万中无一。不巧的是，苏晨刚好知道一个加入剑宗的办法，那就是藏剑城罗湖宫中
，有一名特殊的灰衣扫地人，他是剑宗核心弟子，触犯宗门规矩，被罚扫地百年。而元月十五就是此人刑满归宗之日，只要能和他搭上线，分身叶孤城就能顺势加入剑宗。这是苏晨前世得来的攻略之一。苏晨之所以这么重视剑宗，一是想要获得对方的剑道传承，二是加入剑宗的玩家在完成一系列考验任务后，就有机会成为剑宗下任掌门，执掌三千神剑军。这个机缘是系统为蓝星玩家所准备的底蕴之一。苏晨可记得，前世那位名为剑擎天的玩家，带领三千神剑军在万族战场上大杀四方，灭族十数的英姿是何等恐怖。不过这一次，这个机缘注定是他的了。叶孤城拥有 S S S 级剑道天赋，再加上他这个本尊脑海中的攻略，打通这个隐藏地图不在话下。安排好叶孤城之后，苏晨又将目光看向了第三个分身，拥有 S S S 级我爱小钱钱天赋能力的王富贵。我爱小钱钱，品阶 S S S， 效果一，财富达人玩家身上的财富数量每天上涨 5% 二，才可通神玩家无法提升自身等级，但可消耗金币强化自身属性。三，财神降临，玩家每拥有1万金币，可额外获得 1% 的攻击力，当前最高可达到 1,000% 当苏晨看到这个天赋能力时，脸色变幻，仿佛打破的调料罐子一样，青的、黑的、白的、红的，简直丰富极了。我靠，这是什么奇葩天赋？我爱小钱钱，你怎么不叫一条柴啊？还有王富贵，这么垃圾的名字，恐怕不是个假分身吧？还有这天赋效果，嗯，身上财富每天上涨 5% 自带银行定期，无法打怪升级，提升实力需要消耗金币强化属性，这是让我花钱买命。身上的钱越多，攻击力越强，最高可达10倍哦，这个倒还不错。苏晨二话没说，直接赚了三万金币过去。同时也给王富贵下达了一个指令，到青龙圣城的东大街找一家名为万货泉的杂货铺。该杂货铺货物积压，资金短缺，恰逢老板家中生变，急于卖铺换钱。见面不必废话，直接一口价买下，清空所有人后，到后院桂花树下往下挖坑六尺，有一口箱子，其中有一份神秘商人转职卷轴。转职为神秘商人之后，你便自行做生意，攒小钱钱吧。商人本来是一个副职业，拥有这个职业的人才能与原住民进行交易。本身却不具备战斗力，但神秘商人是一个隐藏职业，不仅可以作为主职业，还拥有极强的战斗力。苏晨曾经见过那名转职为神秘商人的玩家，一手漫天花雨撒金钱，瞬间秒杀上百头怪物。据那名玩家所说，这个技能是根据消耗钱币数量来决定伤害的，消耗一枚铜币就能打出一点伤害，一百枚铜币就是一百点伤害，以此类推，每次攻击最高可打出一万点伤害。要想伤害超过一万，需要消耗银币。要想伤害超过100万，这需要消耗金币。同样的，也可以消耗金钱来防御。一铜币可抵消一点伤害， 1 0 0铜币可抵消100点伤害，以此类推。只要身上的钱够多，整场战斗下来一根毛都要不了。攻防能力强悍无比，就是有些费钱。不过，对于拥有万倍增幅系统的苏晨来说，钱恰恰是最没有价值的东西之一。要知道，他此时腰包中就足足拥有4万多金币。看着被安排的明明白白的三具分身角色。苏晨满意的点了点头。至于其他的 9,997 具分身角色，他暂时没有下达具体的行动指令，只是让他们自由活动，其他的便没有过问的。嗯，本身倒是有事做了，那我这个本尊该干点什么？对了，有两个分身升十级时，分别获得一口白银宝箱和一口青铜宝箱，先看看能够开出什么宝贝。苏晨念头一动，分身角色身上的两个宝箱就转移到他的包裹中。叮咚，提醒玩家苏晨是否开启青铜宝箱。开启，叮咚！恭喜玩家苏晨，你开启青铜宝箱，获得青铜级辅助装备、精炼宝石。详情请自行查看。精炼宝石、青铜级辅助装备可增加四维属性十点，相当于普通玩家提升两级的属性成长。不过，对于四维属性破百的苏晨来说，这么点加成效果就有些不够看了。好在他还有万倍增幅系统。恭喜宿主，你开启青铜宝箱，触发万倍增幅系统，获得史诗级辅助装备——泰坦神石。泰坦神石橙色，等级一，品质史诗，装备加成属性，力量加 125， 体质加 125， 敏捷加 125， 精神加 125， 特殊效果泰坦守护，开启后获得一万点生命值的护盾，在护盾被打破前，玩家不受任何伤害。苏晨眼前一亮，直接将泰坦神石装备在了身上，然后一脸期待的看向第二口宝箱，叮咚，提醒玩家苏晨。是否开启白银宝箱？开启，叮咚，恭喜玩家苏晨，你开启白银宝箱
，获得道具“荒古龙城0453号居民令牌”。详情请自行查看。“荒古龙城0453号居民令牌”品质特殊，功能拥有此令牌，可合法进入荒古龙城，不受其中机关阵法攻击。第十一章：荒古龙城城主。苏晨的手中出现了一块乌黑的令牌，“荒古龙城”。我记得华夏玩家在进入万族战场时，五皇四帝中的龙皇曾驾驭着一座飞天战城独占天狼星玩家，一举杀得对方伤亡惨重，排名足足掉了三百余位。那座飞天战城的名字就叫龙城，不知二者间有没有关系？另外，城市居民身份零四五二号房产，这有什么用？除非城市有宝藏，否则这奖励就是一剑积累，食之无味，弃之可惜。苏晨眉头微皱，脑海中浮现一连串的记忆。也就在这时。万倍增幅系统的提示音响起，恭喜宿主，你开启白银宝箱，触发万倍增幅系统，获得特殊道具“荒古龙城城主令牌”。荒古龙城城主令牌，品质特殊，功能拥有此令牌，可随时进入荒古龙城，继承荒古龙城城主之位，并控制城中所有机关、阵法、傀儡。注：荒古龙城为上古遗迹，曾经是一座无比强大的战争之城，但如今破损严重，失去许多原本功能。如继承城主之位，需担负修复城市的重任。看着手中变得五光十色、光滑璀璨的令牌，苏晨的眼睛瞬间瞪圆了。城城主令牌，我干，这也太牛逼了吧！我这刚刚穿越，你却告诉我有一座城市等我去继承，开挂也不是这样的啊！饶是苏晨经历十年血与火的历练，如今又拥有万具分身角色以及万倍增幅系统傍身，可看到这块令牌的时候，也被震惊的说不出话来。如果这座荒古龙城……就是记忆中的那座飞天龙城，那这事情可就大发了。蓝星玩家中的最强者被称为五皇四帝，其中每一个人都是绝世强者，却拥有庞大势力。比如其中的龙皇盖苏文，封号中的“龙”字就来自于一座飞天龙城。在万族战场上，这座城市飞翔于九天之上，遮天蔽日，横亘虚空。曾经以一城之力独占天狼星玩家，打得对方丢盔弃甲，溃不成军，最终种族排名下降三百余位。彻底奠定龙皇绝世强者的地位，也让整个蓝星人族正式在万族战场上站稳脚跟。苏晨有种预感，那座飞天龙城和荒古龙城绝对有重大关系。据说那座飞天龙城并不是盖苏文独自建设的，而是他修复的一座远古遗迹。甚至在进入万族战场时，那座飞天龙城还有将近一半的区域，宛若废墟一般。不管荒古龙城是不是飞天龙城，反正小爷要定了。城主令牌传送。苏晨手中的城主令牌瞬间亮起，将他整个人包裹在其中。当光辉散去之后，人早已消失不见。苏晨只觉得一阵天旋地转，眼前画面急速闪过。当他重新站稳脚跟时，眼前出现了一座宏伟的城市。整座城市漂浮在海面上，但无论海浪如何汹涌，狂风如何哭嚎，他都纹丝不动，仿佛长在大海中一样。苏晨站在高达百丈的城墙上，只见城外的海面上一个个漩涡凭空出现，旋转着撞在城墙上。然后四分五裂，远方的龙卷风上抵苍穹，下处是海面，掀起一个个滔天巨浪向城市席卷而来。但这些浪花只能勉强爬到城墙的腰部，就会失去所有力量，然后重重的砸回海中。而在城市的上空，乌云密布，雷霆滚滚，仿佛整个空间都在对着这座城市怒吼，要将它彻底摧毁。但无论是威力强大的龙卷风，还是波涛汹涌的海浪，亦或者是银色闪烁的雷霆，都在靠近城墙的时候被消磨掉所有力量。最终悄然消散，这座城市仿佛从亘古以来就存在一般，无论什么样的存在都无法影响到它分毫。苏晨摇了摇头，顺着楼梯走下城墙。城楼的下方是一道宽八九米、高十余米的黝黑大门，只看城墙这一圈，这座城市显得非常巍峨宏伟。但如果将目光投向城市内部，就会发现这座城市已经破烂不堪。城市中到处都是大战之后的痕迹，一片片的残垣断壁，几乎找不到一座完整的建筑。青石铺就的街道也被打出一个个坑坑洼洼，一侧的城墙上还有一道巨大的抓痕清晰可见。哪怕过去了不知多少岁月，如今也依旧保留了一股浓重的生气。苏晨面色凝重，他无法想象到底是什么样的战斗，以及什么样的敌人能够攻破这座宏伟之城，且将这座城市破坏成如今这番模样。接着往前走，在一片残垣断壁中，一座高大的雕像横躺在地上，如同一座小山一般，将街道拦腰隔断。幸好这座雕像很大。苏晨只是一弯腰，就从雕像的脖子下方穿过。穿过雕像，远方出现一座残破的宫殿，光秃秃的柱子冲天起，碎裂的瓦砾四处都是，地面裂开一条条缝隙，露出黝黑的坑洞。苏晨避开一处处障碍，
一路走入宫殿之中。宽敞的大殿已经坍塌一大半，只剩下城主宝座以及周边的一小片区域还算保持完整。城主宝座由通体黑色金属打造，两边扶手上各自雕刻着一条巨龙，而在宝座的两侧各自站着一排头生犄角、面容俊俏、英姿飒爽的龙女。苏晨不由感慨，也不知在完整状态下。这座城市该有多么的富丽堂皇！想到这里，他不由得摇了摇头，将这些思绪从脑海中驱逐出去，然后在手中城主令牌的指引下，直接坐上了城主宝座。叮咚！恭喜玩家苏晨，你拥有荒古龙城城主令牌，具备继承荒古龙城城主之位的资格。是否继承城主之位？注：一旦选择继承荒古龙城城主之位，你将自动接受修复城市、复兴往日荣光的重任。玩家请慎重选择。听到这一阵系统提示音，苏晨不由得嗤笑一声，然后毅然决然地说道：“接受，就算没有任务，他也会想办法修复这座城市。至于复兴往日荣光，就怕你承接不起我的野心。”叮咚，恭喜玩家苏晨，你已成为荒古龙城城主，获得开启荒古龙城城市界面的权限，详情请自行查看。第十二章 ，S S S 及隐藏主线任务。苏晨的个人属性面板的下方出现了“城市管理”一栏。荒古龙城，等级巨型王城，类别陆海空三期战城。简介：荒古龙城为上古战争堡垒，拥有遨游虚空、潜航深海、镇压地脉的能力。巅峰时期，城中有上千万居民以及百万大军，强者更是不计其数。举城之力，甚至可以屠神灭国，实力强大无比。城市特性：一、陆上雄城，陆地形态下的荒古龙城建筑防御力增加 100%。城市耐久度增加 300% 全体城防部队恢复能力提升 50% 二、海中龙城，荒古龙城消耗能量储备，形成一圈魔法结界，在进入海洋之时，阻止海水侵蚀城市，且在此期间内，城中所有人员获得潜泳和水下呼吸能力。三、飞天战城，荒古龙城可消耗能量储备，使城市获得飞行能力，遨游虚空，在此期间，城内所有远程单位获得额外 100% 的射程，所有飞行单位获得额外 30% 的移动速度。耐久度幺零零零零零零零零零幺零零零零零零零零零，每秒恢复一万点。能量储备一千幺零零零零零，每日可从虚空汲取一百点能量。永恒熔炉损坏，暂不可用。城墙防御一万，城堡面积一百万乘以一百万。建筑永恒熔炉待修复，元素之井待修复，炼金大炮待修复，魔法塔待修复，是神弩待修复，传送阵可用。人口零。军队零，资源零。看着荒古龙城的简介和领地特性，苏晨不由得一阵惊诧。没想到，完整状态下的荒古龙城竟然有如此恐怖的规模。一座城，千万人口，百万大军，当真是不可思议。还有它的三大功能：飞天、潜海、镇压大地，更加令人惊诧。海陆空三期战城简直绝了。不过，荒古龙城受损严重，想要将它完全修复，也不是一件容易的事情。就在此时，一道系统提示音响起，叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功继承荒古龙城城主之位，触发强制 S S S 及隐藏主线任务。天下第一城，详情请仔细查看。天下第一城第一环，任务级别 S S S。任务说明：上古年间，魔兽肆虐众生，诸神为争夺信仰连年大战，致使人族苦不堪言。为庇护人族，人王斩杀巨龙，以龙血浇筑战城。强化士兵，打造荒古龙城，战天斗地，屠戮魔兽，抗衡众神，以一城护一族。可惜，荒古龙城虽然强大，城中战士、百姓、官员也上下一心，在配合各种战争兵器之后，更可屠戮神魔，镇压天地。但如此实力也引发众神忌惮，且为争夺上古人族信仰，自然女神、光明神、黑暗主宰联袂而来，面临三大神王级强者的联手围攻，荒古龙城纵然强大，最终也难免走向毁灭。城中自城主而下，几乎全员灭绝。继承荒古龙城城主之位的你，理应修复这座充满荣耀与伤痛的战城。任务进度二十四分之一。任务内容：修复荒古龙城二十四座核心建筑，并重新激活其功能。每完成一座建筑修复，你都能够进入荒古龙城宝库，挑选一件物品作为奖励。任务奖励是修复建筑种类和数量而定，具体可查看对应建筑属性。看着这个直接出现在属性面板上的强制任务，苏晨只觉一阵牙疼。S S S 及隐藏主线任务，这还真是看得起我呀！万族之中，任务等级由低到高分为 F、E、D、C、B、A、S、S、S、S、S S 九个层次。
，任务级别越高，完成的难度也就越大，当然，相对应的任务奖励也就越发丰厚。任务之间又分为支线和主线两大类别，其中支线任务有讨伐任务、搜集任务、递送任务、保护任务、解谜任务等不同种类，任务难度有高有低，奖励有好有坏。苏晨记得，华夏大区四大圣城中的白虎城便有一个不错的支线任务。只要加入城卫军，就能自动接到一个讨伐山贼的地级支线任务。完成任务后，可选择结算奖励或者接受新的任务。只要一直不结算奖励，就能一直将这个任务做下去。最终，只要玩家能够完成任务的最后一环，就能成为白虎军团的主帅，统领十万白虎战士，也算是执行任务中奖励最丰厚的一个了。但一直不结算任务奖励的设定实在太坑了，很难有玩家能够坚持到最后。最终，这个任务被一名幸运玩家通关。那人也成为蓝星玩家百强榜第十的存在，仅次于五皇四帝。而与支线任务不同，主线任务的级别都很高，数量也非常稀少，每一个都贯穿世界发展史中，环环相扣，紧密相连。想要触发任务，就已经是非常困难的事情了，完成任务更是难上加难。可一旦完成主线任务，所获得的奖励是无与伦比的。据苏晨所知，在整个新手大陆上，只存在三个 A 级主线任务：北冥佣兵团之商、富贵商会在临。十二元城中史录，以及一个 S 级主线任务《神龙帝国的荣耀》。北冥佣兵团在全盛时期拥有上万强者，战士数十万，号称大陆第一工会。富贵商会也不差，触角伸到大陆每一个角落，上至达官贵人，下至贩夫走卒，没有一个人不与他们打交道的。可以说，任何人来到这个世上，有两件事情是绕不开的，一个是死亡，一个是富贵商会。全盛时期，富贵商会的财富几乎可以买下半个大陆。十数个国家，而十二元辰是十二个工会的统称，因为他们是由天下第一工会星辰工会分裂而来的。且不说全盛时期的星辰工会如何，单单是如今还存在的十二元辰中的任何一个拉出来，势力都堪比一方王国，甚至犹有甚之。由此便可看出，星辰工会到底有多么强大了。三大 A 级主线任务的内容，其实就是重建这三大至强势力：第一工会、星辰、第一商会、富贵、第一佣兵团、北冥。而接受并完成这三个 A 级主线任务的玩家，最终也无一例外，先后成为蓝星玩家中的最强者。在进入万族战场之后，三大势力更是成为蓝星人族的中流砥柱，为抗衡万族立下了汗马功劳。甚至蓝星百强玩家之中，有将近一半的人员出自三大势力，可想而知 A 级主线任务的奖励有多么不可思议了。至于最后的 S 级主线任务《神龙帝国的荣耀》，一直只存在于玩家的口口相传之中。据说有人接到了这个任务。可却一直没能完成，让人叹息不已。苏晨的脑海中回想着这些记忆，脸上不由露出一抹苦笑。如果没有万具分身，如果没有万倍增幅系统，那在看到这个任务时，我恐怕是要转头就走，绝不回头吧。呵呵 ，S S S 级隐藏主线任务系统还真是看得起我呀。第十三章，家里有做成。苏晨虽然满脸苦笑，但身体却无比实诚地做出了选择。S S S 级隐藏主线任务固然困难，可其中的丰厚利益。却也让他无法拒绝。一个 A 级主线任务就能造就一方至强势力以及无数强者，那一个 S S S 级隐藏主线任务又将代表着什么？一统永恒大陆，镇压诸天万族，脚踏众生。也许这都不是梦。想清楚了这些，苏晨的选择也就不言而喻了。而如果要用一句话来描述一下苏晨如今的心情，那只能是痛并快乐着。苏晨摇了摇头，将繁杂的念头从脑海中抛出。然后拉开了眼前这座已经坍塌大半的宫殿的面板，人王殿，类别内政建筑，品质完美，状态不可用，破损 79% 功能一清新，身处人王殿中可保持头脑清明，减缓体力消耗，处理政务的效率提升 50% 二监察，身处人王殿中可随时查看荒古龙城的每一个角落，有敌人潜入时，城主立刻便可感应到对方的存在。三中枢。人王殿荒古龙城的中枢之地，它可以控制整座城市的阵法、机关、攻防建筑等。看着建筑属性，苏晨只觉一阵眼馋。可惜建筑破损严重，这些功能都发挥不出来，就是不知道应该怎样修复这座建筑。就算是要我重建它，也得给张图纸吧。就在苏晨叹息之际，一道系统提示音响起，叮咚，恭喜玩家苏晨触发 B 级支线任务，修复人王殿。详情请自行查看。修复人王殿，任务级别 B， 任务说明人王殿拥有清新、监察、中枢三大功能，但在一次作战中遭到损坏，请尽快修复建筑
恢复其功能。任务内容：一、修复清新龙珠，斩杀一头水系巨龙，取走其龙珠，并消耗十万金币以及二十四枚水系魔核，便可修复清新龙珠。注：龙珠和魔核的等级越高，修复的效果越好。二、修复窥天古镜，斩杀传说级魔鹰，取其双瞳及魔核，另收集一件镜类宝物，并消耗五十万金币，便可修复窥天古镜。注：镜类宝物和魔鹰等级越高。修复效果越好。三、修复抗金龙蚁、冰玄金、赤岭金、青灵木、赤霞土、紫血石等高品质五行材料，并消耗一百万金币，便可修复抗金龙蚁。注：五行珍稀材料品质越高，数量越多，修复效果越好。任务奖励：清新明目配，侦测魔法技能书，初级五行灵阵。特殊说明：每修复一项，可获得对应奖励。全部修复后，可进入荒古龙城宝库第一层，并从中挑选一件物品作为奖励。看着这个支线任务，苏晨不由得眼前一亮。莫非每一座建筑都代表着一个支线任务？呵呵，这倒有趣了。还有荒古龙城的宝库，修复人王殿后，竟然只能进入第一层。难道这玩意儿还分好几层不成？要是我能提前找到荒古龙城的宝库所在，岂不是能提前获得里面的宝物？苏晨一边想着，一边在荒古龙城中转悠起来。至于修复人王殿的难度，他倒是没有想过。最容易达成的是160万金币。对于拥有万倍增幅系统的苏晨来说，这并不是什么大问题。另外，冰玄金、赤岭金、青灵木、赤霞土、紫血石这些五行材料虽然珍贵，每一单位都价比万金，可也只是时间问题而已。甚至于，苏晨还知道不少能够产出这些珍稀材料的矿藏位置，直接安排几个分身去客串一把矿工，也不愁收集不到。最难的，实际还是一头水系巨龙，以及一只传说级鹰类魔兽。巨龙这种生物，无论在哪个世界。都是非常强大的存在，哪怕其中最弱小的也拥有七十级的实力。传说中，鹰类魔兽的实力也不容小觑。要斩杀两头这样的生物，对于当前的苏晨来说还是比较有难度的。不过他也不急，只要有时间，管他什么巨龙还是传说级魔兽，都是渣渣。之后，苏晨开始在荒古龙城中四处转悠起来。每找到一座建筑，他就会查看建筑属性，并激活相应的支线任务。短短半个小时。他的属性面板上就多出二十多个支线任务，全部是关于修复建筑的。不过这些任务没一个是能在短期内完成的。而最让苏晨感到眼馋的是一座名为永恒熔炉的建筑，这是整个荒古龙城的核心。永恒熔炉建筑类别：能源供应中心。建筑品质：传奇级建筑。建筑状态：不可用，破损 98% 建筑功能：汲取天地间的元素之力、地脉之力、虚空之力、魔力等。并将之转化为统一的永恒能量源，以供应荒古龙城的消耗。这座建筑是荒古龙城的能源供应中心，为所有功能性建筑、城防设施提供能源保障。只要能够修复永恒熔炉，荒古龙城就具备一定自保之力。在修复对应建筑之后，就能重新具备翱翔虚空、潜入深海的功能。不过，修复永恒熔炉的难度也是所有建筑当中最高的。修复永恒熔炉，任务级别 S， 任务说明。永恒熔炉是荒古龙城的能量供应中心，只有修复永恒熔炉，才能完全激活荒古龙城的全部功能。修复内容： 1 0 0亿金币， 1 0万龙纹钢， 1 0万赤血铜， 5 0 0 0虚空魔石， 5 0 0 0神力结晶。任务奖励：神迹，永恒射线学习资格。看着修复内容上那一连串的资源需求，苏晨只觉一阵牙疼。难怪，几乎所有认识荒古龙帝的玩家都说那个家伙抠抠缩缩的不成样子。有这么一个吞金大户，没把内裤当了。就算好的了，一百亿金币啊！这么多钱要攒到什么时候才？咦，一百亿金币，我有万倍增幅系统，那就相当于只要一百万金币就能达到修复要求。这么想来，我修复荒古龙城的难度岂不是只有那位大佬的万分之一？哈哈，只修复了小部分的荒古龙城都能镇压一族，那完全替的荒古龙城又该如何恐怖？第十四章，第一玩家领地。就在苏晨随处转悠的时候。一道系统声音在他的边响起，叮咚！恭喜玩家苏晨，你继承荒古龙城城主之位，是第一个拥有领地的玩家，将获得如下奖励：一、你获得世界声望100金币500 2、你获得一枚枪兵小队招募令牌； 3、你获得一枚英雄招募令牌； 4、你获得一个铂金级宝箱； 5、你获得天下第一称号。系统提示音刚刚落下，苏晨的身上就连续闪烁三次白光。此时的他等级已经达到13级，也就在这时，又一道系统提示音响起，叮咚，提醒玩家苏晨
，你已继承荒古龙城城主之位，成为第一个拥有领地的玩家。系统将为你进行三次世界公告，是否隐藏姓名？苏晨有些无语，自己都在荒古龙城转悠小半天的时间了，系统才想起发放奖励以及开启世界公告。他不得不怀疑，这游戏系统怕不是假的吧？不过吐槽归吐槽，苏晨倒也没有拒绝世界公告，更没有选择隐藏姓名。万族世界是一个充满竞争与纷争的地方。但这里的竞争更多是向外的，是族群与族群之间的斗争，而不是玩家彼此之间的。苏晨要想打造一个无比强大的势力，少不得招募玩家中的强者。只有将大家凝成一股绳，共同杀入万族战场，才能为蓝星人族谋取最大的利益，也为自己获得最大利益。所以，通过系统的世界公告来打响自己的名号，这简直就是一本万利的事情。不隐藏。就在苏晨做出选择后，一连三道世界公告便在所有玩家的耳边响起。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个拥有自身领地的人，将获得如下奖励：一，你获得世界声望100金币500 2， 你获得一枚枪兵小队招募令牌； 3， 你获得一枚英雄招募令牌； 4， 你获得一个铂金级宝箱； 5， 你获得天下第一称号。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个拥有自身领地的人。世界公告。恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个拥有自身领地的人。一连三次公告在所有蓝星人族玩家的耳边响起，一时之间，几乎所有的玩家都下意识愣在原地，久久说不出话来。不少玩家在野外和怪物厮杀，但就是这几秒钟的愣神，让他们体验了一把免费回城的快乐。而各大新手村中的复活点也在这一刻变得拥挤不堪。我草草草 ，BOSS 手杀，第一个十级，如今又来一个第一领主，这位大佬到底是从哪里冒出来的？是啊，这个名为苏晨的大佬实在太令人难以置信了。平常人获得一个世界公告就已经是千难万难的事情了，可对于这位大佬来说，世界公告好像被他承包了一样。这真是一个令人难以呼吸的时代，能和苏晨大佬生活在同一时间维度，这是我们的幸运，也是我们的悲哀。该死的，这是阴谋，这是华夏人的阴谋。他们用病毒控制了这个世界，他们在幕后操纵一切，否则不可能发生这种事情的。不错，游戏开放不到24小时。华夏大区的玩家就接二连三引发世界公告，可我们其他这么多大区的玩家却连一个世界公告都没有，这显然是不正常的。该死的，我是自由美利坚大区的圣约翰，我号召大家联起手来，一起对抗华夏大区，打败他们，夺回游戏控制权。不错，自由美利坚才是世界的主宰，哪怕到了万族战场，我们也该是这里的统治者，而不是那些卑微的东方猴子。呵呵，自由美利坚，枪战每一天吗？就凭你们也想统治世界？八嘎牙洛，在现实世界，我们樱花大区就被华夏大区死死压制。如今进入万族战场，莫非还要被他们压制吗？阿西吧，据我们可靠的消息渠道，这位名叫苏晨的大佬拥有我们宇宙国八分之一的血统，他应该属于我们宇宙国大区，而不是华夏大区。不错，我们抗议，抗议系统不明真相，就将苏晨大佬归属于华夏大区。我们正式要求系统将苏晨大佬还给我们宇宙国大区八分之一血统。你确定？莫非你们宇宙国大区是苏晨大佬祖先移民繁衍的？宇宙国大区的棒子们，你们身上也拥有我八分之一的血统，是不是先叫声爸爸听听？一旦激起千层浪，第一领地的世界公告直接让蓝星人族所有大区都沸腾了起来。普通玩家凭借心中激愤，在论坛上搅动风云，一个个化身键盘侠，你来我往的互喷口水。而各个大区的高层们也不由得将眉头紧紧皱了起来。苏晨是哪家的子嗣？这样优秀的人，应该为衙门效力才是。发动所有人手找到苏晨，立刻联系潜伏在华夏大区的间谍，让他们找到苏晨，想尽一切办法破坏他的发展，不能让他继续下去了。尤西，要是我们樱花大区能够获得第一领地，那我们就能在这个世界上拥有一块属于我们自己的栖息地了。去把小岛方子叫来，作为帝国之花，是时候为樱花大区的未来奉献自己了。法克尤，派出我们最强的杀手进入华夏大区，暗杀苏晨，把他打回新手村，有领地又怎么样？发展不起来还不是白瞎！就在各个大区的高层们针对苏晨展开一系列计划时，苏晨这边却高兴的眉开眼笑起来。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得世界声望1 0 0 W， 金币5 0 0 W， 详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得王者级兵种，烈焰龙枪兵招募令牌。小，详情请自行查看。叮咚。恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得史诗级英雄、人族女剑圣穆里尔招募令牌
，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得史诗级宝箱，详情请自行查看。叮咚，提醒宿主，称号天下第一，为顶级天道奖励，且具有唯一性，无法触发万倍增幅。第十五章，王者级兵种。苏晨的身前悬浮着两枚闪烁着五彩豪光的令牌，以及一个金闪闪的宝箱。游戏天道系统的五项奖励，在触发万倍增幅之后瞬间爆炸。一百世界声望和五百金币的后面都多了一个 W。金币自然不用多说，为了完成修复荒古龙城的 SSS 级隐藏主线任务，他现在都穷得冒泡了。而一百万世界声望价值同样不可估量。在万族世界中，声望的高低会直接影响玩家和 NPC 的关系。如果没有声望， NPC 可能看都不会看你一眼，但只要有一定声望，与 NPC 打交道就很容易了。交易能够获得减免，有更大几率触发任务，甚至还能够获得对方馈赠。除此之外，玩家在加入 NPC 势力时，声望还能让你获得一定优势，甚至直接成为中层管理也不是不可能。比如苏晨的前世，在加入白虎城军队的时候，就凭借声望直接成为小队长，下面管着20名 NPC 士兵。如果声望够高的话，还能申请爵位，兑换领地。招募士兵以及一些外界可遇而不可求的宝物，而苏晨这五百万世界声望，在所有大区都能够获得 NPC 势力的承认。比如他去灯塔大区、樱花大区，完全能够获得比本区玩家更高的地位。如果加上前两次的天道奖励，我现在已经拥有一千万世界声望了。要是加入某个人族帝国，恐怕能够直接成为侯爵吧。苏晨满意的关闭属性面板，将目光投向了第二项奖励——烈焰龙枪招募令牌，小品质。特殊功能使用后可招募一队二十名的王者级兵种烈焰龙枪兵。之前说过，只要玩家拥有一定声望，就能在 NPC 势力中招募兵种。而这些 NPC 兵种在被玩家招募后，也可以通过打怪升级、学习技能、更换装备来提升实力。但 NPC 兵种中，品阶由低到高分为普通、精英、勇士、冠军、王者、传说、神话等七个层次。品阶越高，兵种成长性越强。升级后获得的属性增幅也越多，而系统所奖励的长枪兵只是最低级的普通兵种，成长性很差，几乎没有培养价值。在战场上，这个兵种也几乎是炮灰一般的存在。但触发万倍增幅后，苏晨直接获得王者级兵种烈焰龙枪兵。根据前世玩家总结出来的经验可知，一名精英兵种可轻易战胜三名普通兵种，一名勇士兵种可轻易战胜三名精英兵种。以此类推，王者级兵种的战斗力。能够媲美81名普通级兵种，说是以一敌百也差不了多少了。这个级别的兵种放在 NPC 势力中也是非常稀有的。传闻中只有帝国级势力才能培养出王者级的兵种，数量也绝对不超过万人。但就是这不超过万人的王者级兵种，却被一个个帝国级势力视为镇国底蕴。俗称没想到，他轻而易举就获得了这一层次的兵种。只可惜，一枚小型招募令牌只能招募20名烈焰龙枪兵。要是能获得招募建筑或者培养方法，那可就太好了。这样想着，苏晨手上轻轻一用力，手掌中招募令牌碎裂，化成丝丝缕缕的光芒，聚集在不远处，形成一道巨大的光门。一阵阵沉重的脚步声从光门后方传来，苏晨应声看去，只见一道道火红色的巨大身影从光门中走出。准确的来说，这是一头头浑身燃烧着火焰的火系亚龙魔兽，驮着一名名身穿火红色战甲、手持火焰龙枪的士兵——烈焰龙枪兵。品阶：王者级，等级：一零一百 ，HP 一千 ，MP 七百五十，力量十五，体质十二，敏捷十三，精神十，杀伤力四十五至七十。兵种天赋：龙岩之体 A 级天赋能力。烈焰龙枪兵在攻击敌人时，可造成额外 30% 的火系魔法伤害。人龙合一 A 级天赋能力。烈焰龙枪兵可和火焰亚龙合体，获取坐骑强大的生命力，并将所受伤害转移到坐骑身上。技能：龙枪之刺，横扫千军，连环突击，烈焰破空。装备：陨金龙枪，铂金级，龙鳞战甲，黄金级别，火焰披风，黄金级。注：每五级自动领悟一个兵种技能，可学习骑士、枪系通用技能。看着这恐怖的属性，苏晨不由得倒吸一口凉气。死。不愧是王者级兵种，虽然只有一级，但初始属性却是我当初两倍还多。全套装备最高铂金级，最低黄金级，比玩家的起点高出了不知多少。最重要的是，烈焰龙枪兵拥有双 A 级天赋能力，所能获得的战斗力增幅非常可观。
，要是培养起来，这个兵种能完爆绝大多数玩家。苏晨还记得自己刚刚进入万族战场时，四维属性最高不超过十点，生命值更是只有三百来点。除此之外，只有一个新手技能以及一件新手法杖。如果不是 S S S 及唯一天赋能力以及万倍增幅系统，他恐怕还不如烈焰龙枪兵呢。就在苏晨感慨之际，二十名烈焰龙枪兵已经全部走出传送光门，在他面前排成了整齐一列。只见烈焰龙枪兵身形矫健的跳下亚龙魔兽，整齐划一的来到他的面前，单膝下跪，一手扶着长枪，一手按着膝盖，齐声高呼道：“见过领主大人，吾等将永远臣服在您的旗帜之下，您的心之所向。”就是吾等刀锋所指，赴汤蹈火，战无不退，誓死守护，万劫不复。听着这掷地有声、铿锵有力的誓言，苏晨的心中也不由得一阵豪情万丈。哈哈，追随吾之脚步，尔等必将荣耀还身。是，誓死追随领主大人。苏晨点了点头，挥手让烈焰龙枪兵退到一旁等候，然后将目光投向了第三件战利品——史诗级英雄招募令牌，品阶特殊，功能。可招募史诗级英雄，人族女剑圣穆里尔，第十六章，人族女剑圣和天使之翼。英雄是万族世界中一种特殊的 NPC 单位，他们不仅能像玩家那样通过打怪升级、学习技能、更换装备来提升实力，还拥有特殊的英雄能力，例如统帅兵种时能够提高麾下兵种属性和战斗力，指挥后勤生产时提高后勤单位的工作效率，统筹建设项目时加快建设速度。减少材料损耗，相当于异界版的中高层管理单位，能够辅助领主流、势力流玩家进行一系列的管理工作。苏晨建设第一领地，天道系统果断奖励了一枚英雄招募令牌。在触发万倍增幅系统后，更是能够直接招募史诗级英雄，当真令人惊喜。招募，苏晨手上微微一用力，英雄招募令牌应声碎裂，化成丝丝缕缕光芒，在不远处构成一道高大的传送门。咔嚓，咔嚓，咔嚓。一阵富有节奏的脚步声响起，随着一道美丽的身影走出光门，来到苏晨的身前。这是一个身穿黄金铠甲、身材高挑的女剑士，一头素色长发柔顺的披在肩上，但金色瞳孔仿佛一汪清可见底的水池一般，轻易就能让人沉浸其中，难以自拔。而他举手投足间都萦绕着超凡脱俗的气质，“完美”这个词更是为他量身打造的一般，简直无比贴切。除此之外的任何形容词、赞美词放在他的身上，仿佛都是一种亵渎。一时之间，苏晨竟看得有些呆了。穆里尔，种族、人族，称号：晨曦剑圣，品阶：史诗级，等级：一零一百 ，HP 一千五百 ，MP 一千二百五十，力量：二十五，体质：二十三，敏捷：十八，精神：二十一，杀伤力：七十至一百一十，英雄天赋：人族剑圣 S 级英雄天赋。麾下兵种战斗力提升 15% 若是剑系兵种，增幅效果翻倍。个人天赋，剑心通明 ，S S 级天赋能力。穆里尔学习剑系技能的难度降低 50% 且所有剑系技能获得额外 45% 的攻击力。杀戮之刃 ，S S 级天赋能力。穆里尔每击毙一名同级别对手时，都可获得对手 0.2% 至 1% 的属性。如果是同职业对手，还有一定几率获得对方剑系技能。技能：剑术精通，浮空斩、升龙剑、幻剑术。穿云剑、破军三杀，装备：无尽竹神剑、传说级、天马守护软甲、紫金级、深海玄丝靴、紫金级。苏晨在惊喜中看完穆里尔的属性，顿时兴奋了起来。在初始阶段，高品阶 NPC 的初始属性真是完爆玩家。如果玩家不是拥有恐怖的后期成长能力，恐怕根本没有在万族世界中占据主导的可能。穆里尔的初始属性就不用说了，苏晨恐怕得升到五级才能与之媲美。同样的。这也是一个拥有双天赋的英雄单位，前者提高职业技能攻击力，后者能够在战斗中不断成长。一旦培养起来，绝对是一尊大杀器。更何况，穆里尔还拥有统帅兵种、提升麾下兵种战斗力的英雄天赋。穆里尔见苏晨有些发呆，不由得抿嘴一笑，然后跨步走到他的身边，一手行抚胸里，一手按着腰间长剑，声音渺渺说道：“穆里尔见过领主大人，我将追随您的脚步，跨山岳，踏沧海，破九霄，唯愿您的威名播撒大地。”您的荣耀笼罩苍穹，两人朱唇微启，所吐之音却气壮山河，所说之话字字铿锵。苏晨听完这豪迈之音，心中一阵心潮澎湃，大有一种天下虽大，却无处不可去的豪情。哈哈，好，穆里尔，你的话本领主记下了。苏晨声音落下
，穆丽儿手持利剑高喊：“誓死追随领主大人！”这些被苏晨招募而来的士兵和英雄，本就对他有着百分之一百的忠诚，哪怕死亡也无法让他们背叛。但从此刻起，他们对这位领主大人的认可却不由得再上一层台阶。又过了片刻，苏晨将目光看向第四项奖励，叮咚，提醒玩家苏晨是否开启史诗级宝箱，开启，叮咚，恭喜玩家苏晨。你开启史诗级宝箱，获得空间系装备《天使之翼》，详情请自行查看。《天使之翼》品质史诗级，属性生命值正 30% 攻击力正 20% 特殊效果：一，《天使之翼》装备之后，玩家可获得飞行能力，飞行时移动速度增加 40% 二， 2, 空间跃迁，可在等级 X 1 0的范围内进行空间瞬移，无技能消耗，无冷却，不受任何障碍物阻挡。三。审判之刃扇动翅膀，释放81道审判光刃，对攻击范围内的敌人造成巨额物理切割伤害。四天使庇护技能开启后，豁免所有伤害，且不受任何控制效果影响，效果持续一分钟，冷却三小时。卧槽，竟然是一件飞行装备，而且还是一件带有空间瞬移的飞行装备。装备了这玩意儿，绝对能成为战场一霸，大杀四方。第十七章永恒大陆顶尖势力。装备按照属性和功能分类，有攻击。防御、恢复、增益、光环、飞行等不同种类。毫无疑问，在众多种类的装备中，飞行装备的价值最高。这不仅源于人类玩家对天空的向往，同样也是制空权对战场的压制性所决定的。一旦玩家拥有飞行能力，就能够凭借灵活的走位和超快的速度，对地面单位造成压制性打击。而地面目标，除了少部分远程攻击之外，其他都很难对飞行单位造成打击。一方能随时随地攻击，进退自由。另一方只能被动防守，哪怕只凭借消耗拥有制空权的一方，也能耗死对方。因此，很多时候的战斗力对比，飞行单位都会被无条件提高一个台阶。更何况，苏晨的天使之翼除了飞行和空间跃迁之外，还拥有审判之刃和天使庇护两个特殊效果。首先，审判之刃可以释放81道光刃，对敌人造成物理切割伤害。虽然数量比不上万刃冰花流，但单独一道光刃所造成的伤害是非常高的。也算是对他战力的一个弥补了。其次，天使庇护能够让他获得一分钟的伤害免疫效果，在此期间内豁免所有伤害，不受控制类技能影响。这也大大增强了苏晨这个脆皮法师在战场上的生存能力。总而言之，天使之翼这件装备让他非常满意。最后，苏晨将目光看向“天下第一”这个称号。天下第一，领主，等级一，品质特殊，属性一。领地内的所有资源产出获得额外 10% 的增幅效果。二、领地内的所有战斗单位获得额外 10% 的四维属性。三、领地内的所有建筑工程建筑时间缩短 10% 材料消耗降低 10% 建筑成功率增加 10% 注意，佩戴之后效果才能生效。注二、领地每升级一次效果增加 10% 注三、领地被摧毁或玩家失去领主身份，称号自动消失。看着这个称号。苏晨不由得眼前一亮，这玩意儿对领主玩家真是太友好了。增加资源产出，缩短建筑时间，降低材料消耗，提升建筑成功率，强化士兵战斗力，每一项效果都能大大提升领地发展速度。要是让那些领主玩家看到这个称号，非得打破头皮不可。咦，对了，我之前好像也获得了一个天下第一队的称号，只是当时觉得属性一般，所以没有重视。连万倍增幅系统都说天下第一这个称号。是顶级天道奖励，想必还有我未曾挖掘出来的功能。想到这里，苏晨立刻拉出属性面板，从中找出了那个未佩戴的称号。天下第一，等级，等级一，品质特殊，属性一，玩家获得额外 10% 的攻击力；二，玩家获得额外 10% 的经验值；三，玩家获得额外一点幸运值和魅力值。注意，佩戴之后效果才能生效。注二，玩家等级每升十级。效果增加 10% 或增加一点幸运值和魅力值。注三，此称号将自动寻找等级最高的玩家。10% 的攻击力对苏晨来说无外乎是锦上添花，有没有都不重要。10% 的经验值同样也是积累一般的属性，食之无味，弃之可惜。也就是一点幸运值和魅力值有点看头。前者能够增加装备爆率以及提高开宝箱时获得好东西的几率，后者能够增加对 NPC 的吸引力，与男性 NPC 更容易成为朋友。与女性 NPC 更容易，可，总之这是一个好东西，不过只有一点的幸运值和魅力值，几乎很难产生什么太好的作用。所以当初虽然获得这个称号
，苏晨却没有丝毫的重视。看来，天下第一称号应该是一个系列，而非只有一个。天下第一领主，天下第一等级，这是不是意味着未来还会出现其他的天下第一系列称号？另外，如果收集多个天下第一称号，会不会发生其他意想不到的变化？嗯，不管怎么说，我得先保住这两个称号不会被夺走或消失。领地不用担心。荒古龙城的位置非常隐秘，这么多年都没被人发现，以后也不大可能有其他人进入。那么在等级方面，我就要多费些功夫，至少得和其他玩家保持一定的差距。嘿嘿，也不用太多，十级差不多了。就是不知道其他天下第一系列的称号应该如何触发。苏晨一边想着，一边看了一眼脚下这座残破白有宏伟的荒古龙城，然后对穆里尔和烈焰龙枪兵说道：“走吧，等我们再次归来之时，便是这座城市横亘天际之日。”穆里尔福建，烈焰龙枪兵举枪，齐道：“是，谨遵领主大人命令。”苏晨也不多话，带领众人踏上传送阵。当传送光芒散去，此地再次恢复往日之寂静。一阵嘈杂的声音传入苏晨耳中，抬头再看时，他们一行人已经来到一个熙熙攘攘、人头攒动的广场上。这是永恒大陆三大帝国之一——苍龙帝国的首都，也是除了青龙、白虎、玄武、朱雀四大圣城之外，最吸引玩家的主城。除了这里作为一国之都，拥有海量资源，无穷机遇外，还因为苍龙帝国有着一名风华绝代的女帝姬如雪，幼年赴丧母亡，以柔弱双肩扛起内忧外患的苍龙帝国，只用了不到十年时间，不仅化解了北方兽人帝国与东方海族的外患，还成功打击国内豪强士族，从一群两朝甚至三朝元老手中收回大部分权力。可以说，这位女帝绝对是永恒大陆上最闪耀的一颗星辰。前世。不知有多少玩家做梦都想要抱上这颗金大腿，一步冲天，直接少奋斗一百年。当然，对于绝大多数玩家来说，哪怕奋斗一千年，也不可能拥有苍龙帝国这般基业。毕竟，在整个永恒大陆上，能够与苍龙帝国相媲美的，也只有另外两大人族帝国，以及北方兽人帝国、南方精灵帝国、西方政教合一的沙漠神殿等少数几个势力。整个苍龙帝国疆域，东西横跨数十万里，南北十余万里，面积达到百万平方公里之多。几乎比整个蓝星还大，人口三百亿，军队逾千万，还有精灵、矮人、半人马杂居其中。五大附庸皇朝，十三个藩属王朝，其余公国更是不计其数。如此庞大的势力，换作谁见到了，也得口水直下三千尺，只求飞上枝头变凤凰。这不，苏晨刚刚来到皇城门外，就看到了好几个熟人。这不是百强榜上排名七十三的枪王张修林吗？咦，还有一个 S S 级天赋拥有者。开山斧秋成功，啧啧，不愧是未来闻名遐迩的强者，这么快就杀出新手村，还闻着味摸到苍龙帝国皇城外。可惜这里的机缘也包揽了。第十八章，穆里尔带来的震惊。苏晨之所以来此，目的与那些人同也不同。他的确想要借助苍龙帝国的势力来达成自己的战略布局，甚至收集修复荒古龙城的各种资源。可他对苍龙帝国却并没有野心。苍龙帝国虽然强大，但在苏晨的眼中。哪怕他们举国之力，也不可能建设出一座荒古龙城这样的战争之城。要知道，这可是一座能够遨游虚空、潜航深海、镇压地脉、匹敌神魔、庇护整个大陆的宏伟雄城。巅峰时期，碾压苍龙帝国可谓是轻而易举。更何况，苏晨的目标始终是万族战场，而非是这区区的新手大陆。永恒大陆虽然疆域无穷、生灵亿万，但资源着实贫乏了一些。毕竟，汇聚了整个大陆的资源。发展了无数年时光，也才供应出十余位神灵级强者。整个大陆格局更是数万年没有发生改变，可以说是早已腐朽到了极点。可在万族战场上，只要你的拳头够硬，所能获取到的资源就是无穷无尽的。要知道，当初有勇气离开永恒大陆，杀入万族战场的千万蓝星人族玩家中，可是孕育出上百尊神级强者的。传闻中还有人摸到了神级之上的层次。可惜不久后，苏晨就重生了，无缘得见那一层次的风景。而除了蓝星人族外，其他万族玩家中也诞生了无数神级强者，可想而知，万族战场之上资源到底有多么丰厚了。只要不是得过且过之人，就不会永远留在永恒大陆这个草窝里。也因此，苏晨对苍龙帝国和女帝姬如雪并没有太多觊觎。他就算想拿对方的资源修复荒古龙城，以及培植自家势力，也会拿出对方需要的东西来换。双方相互合作，各取所需，仅此而已。苏晨走出传送阵。身后的穆里尔也随之跟上，他那淡金色的铠甲在雾蒙蒙的荒古龙城中看不出有什么异样，可如今来到阳光璀璨的苍龙城，立刻就在太阳底下闪烁起熠熠生辉的光芒。
，再配合他那高挑纤细的身材，美艳绝伦的容貌，立刻引来了无数目光。咔嚓，砰，叮当！一瞬间，只听街上一阵噼里啪啦的乱响，装满酒水未开封的酒坛碎了一地，浓郁的酒香萦绕长街，装着馒头的篮子掉落在地，咕噜噜的滚了出来，引来几个不知事的起而争抢。巡逻的士兵带愣原地，手中兵器失手落下，也不曾反应。除此之外，还有流口水的、双目呆滞的、猛掐大腿的，不一而足。难怪有人说，绝世美人的容貌往往是世间最锋利的武器。端庄典雅的气质，艳若桃李的容貌，巾帼不让须眉的飒爽英姿，这任何一种特质都能造就一名令人魂牵梦绕的美人，就更别提一人兼具多种特质且将其完美融合的穆里尔了。她绝对是所有女性心中的理想和典范，也绝对是所有男人心中的女神与幻想。除了“完美”两个字。几乎没有任何词汇能够描绘穆里尔的美。不过，长街上的气氛很快就被打破了。哒哒哒，哒哒哒，一阵沉重的马蹄声响起，随之而来的是一股股炙热的气息。烈焰龙枪兵随之走出传送阵，在苏晨身后围成一个半圆队形。原本呆立不动，甚至屏住呼吸、目不转睛、口水直流看着穆里尔的人们，立刻就被惊醒了。酒馆的小厮看着流了一地的酒水，欲哭无泪。准备给丈夫送饭的大婶连忙拾起篮子，驱赶起而抢回馒头。巡逻的士兵慌忙捡起武器，小心翼翼查看了队长一眼后，却发现对方的口水早已如湿衣衫。众人装作一副繁忙的样子，然后小心翼翼回头偷看时，却发现女神已经站到了一名俊俏少年的身后，敛去了一身光芒，如同一尊护卫一般，牢牢守护在少年身侧。众人不由暗叫可惜：用如此美人做护卫，不是暴殄天,天物吗？要是这美人儿跟了自己，还不得小心翼翼呵护着？但还没等众人生出歹念，便看到一群身穿火红战甲、手持烈焰龙枪的骑士，牢牢护卫在少年的身后。而骑士胯下的坐骑，更是一种浑身燃烧着火焰，头上长着一对犄角的火系亚龙魔兽。二十名骑士不动如山，如果不是那时刻散发的灼热气息，恐怕众人都要以为那是一尊尊雕像了。哇，好一个俊俏少年郎！那位美女是他的护卫吗？快看那些士兵，气息如此强大，绝对是王者级兵种。在我苍龙帝国中，恐怕也只有宫廷侍卫才能与之媲美了吧？乖乖不得了，这位少年郎是从哪里来的？莫非是南边凤鸣帝国的皇子，或者西边神像帝国继承人？能拥有这么美丽的护卫，以及王者级兵种的存在，就算不是三大帝国的皇室成员，也是某个顶尖势力的嫡系子孙。退远些，别冲撞了，引起两国纷争就不好了。哇塞，真是羡慕！长街上的人群慌忙让出一条路来，却没有直接离开。而是站在远处观摩着苏晨一行人，同时交头接耳的议论着。这时候，巡逻队长才想起自身的职责，慌忙来到苏晨的面前，咽了一口唾沫后，才一脸陪笑，小心翼翼地问道：“不知这位大人如何称呼？到我们苍龙帝国有何贵干？”苏晨脸上没有丝毫多余表情，只是淡淡的说道：“我要见贵国女帝，前方引路吧。”巡逻队长心中一紧，什么都没问出来不说，还被对方要求引路，万一对方要对女帝陛下不利，自己可就倒大霉了。可当他看到苏晨身后一脸冷漠的女剑圣，以及不远处气势汹汹的烈焰龙枪兵时，心中暗暗发苦，哪还敢再追问什么？算了，就这么几个人，就算想对女帝陛下不利，恐怕也做不了什么。先带他去皇城外，如何接待，让那些大人物们头疼吧。想到这里，巡逻队长满脸陪笑道：“是，尊贵的大人，小的这就为你引路。”第十九章：苍龙女帝姬如雪。玩家和 NPC 其实并没有太多区别。特别是普通 NPC 根本分辨不出玩家的身份，只有到了一定层次的 NPC 才能看出玩家的身份来。而玩家的声望、魅力值等属性，则是一种潜移默化的影响，能够让 NPC 下意识的想要亲近。更别说苏晨身后的穆里尔和烈焰龙枪兵，更是一股实打实的震慑，让人不敢有丝毫怠慢。在巡逻队长的带领下，苏晨一行人向苍龙帝国皇城走去，路途随意行人也都慌慌忙忙将路让了出来。而在看到穆里尔之后，又先后陷入了呆滞之中，手中东西更是噼里啪啦掉落一地。途中又遇上机队巡逻士兵，在与巡逻队长一番交流过后，连忙护卫着苏晨一行人向皇城走去。不久后，连巡城校尉也带着200骑兵加入护卫队伍，甚至亲自上前引路。他们不是傻子，也不会凭借苏晨几句话就真把人带到自家女帝面前。更何况，他们一群巡逻士兵，级别最高也不过巡城校尉，也没资格带人进宫去面见女帝。他们的职责。只是将这位不知来历姓名的大人安全送到皇宫门口，交给那边的大人物们，仅此而已。而这时，苍龙帝国的皇城外，一名身穿银甲的女统领早已等待在宫门处。姬月如
，苍龙帝国宫廷侍卫长，王者级兵种苍龙卫千夫长，女帝陛下最信任的人没有之一。虽然姬月如还不清楚苏晨的身份来历，可凭借一句对方拥有王者级兵种的报告，就足以让他亲自出动了。王者级兵种是每个帝国级势力的底蕴，每一个都拥有极其强大的战斗力。苍龙帝国虽然只有不到万人的王者级兵种，苍龙卫。但放到战场上却能敌百万军，要不然，刚刚年满二十的女帝陛下凭什么从一群氏族老臣手中夺回权力？凭什么让蠢蠢欲动的五大附庸皇朝、十三个藩属王朝等诸多附属势力不敢动弹？由此可见，王者级兵种的强大之处了。而来人能拥有王者级兵种，仅凭这一条，就值得他这位女帝贴身侍卫长亲自出营，甚至女帝陛下亲自接见。姬月如站在宫门前，心中思绪翻涌，揣测来人身份及来历。但不远处传来的吵闹声，却让他不由得一阵皱眉。这些天选者不仅凡人，还胆大妄为，竟敢在宫门处大声喧哗，嚷嚷着要见女帝，且说些不三不四的话语。要不是神灵降下谕旨，不得为难他们，姑奶奶非得将他们通通斩首不可。哎，算了，女帝陛下最近的眉头皱得越发紧了，我就不给她添麻烦了。这些捣乱的天选者，就送入天牢关押几日，小成大戒便可。希望他们能够洗心革面，重新做人吧。就是不知道那位神秘来客是何来历，只希望不是居心叵测之辈。女帝大人肩上的压力越来越大了，真不希望再出什么意外。在侍卫队长的吩咐下，凡在宫门外大声喧哗且不听劝告的玩家，全部被押入天牢。只不过，每当侍卫送走一批，马上又会有一批玩家来到宫门外，嚷嚷着要见女帝，让姬月如烦不胜烦，心中甚为恼怒。另一边，苏晨在巡城校尉的引路下，不断向着苍龙帝国皇城前进，他的脑海中。也不断浮现一个个念头，要见苍龙女帝不难，凭借我上千万的世界声望，兑换一个侯爵不是问题。而各大帝国中，凡是伯爵以上的册封，帝王必将亲临。现在的问题是，我得赶在那个玩家的前面见到苍龙女帝，向他提出解决帝国世家门阀遍地的方案。虽说那位是在第三天才找到机会进入皇宫，但谁知道会不会出现什么意外？苏晨虽然有无上分身天赋和万倍增幅系统，可他却也一点不敢小看天下人。万道分身虽然强大。可如果不好好培养，挖掘潜力，也不过是一万个强力打手罢了。万倍增幅系统倒是牛掰，可如果不能好好利用，也只能在新手大陆上作威作福，欺负一下普通玩家。等进入了万族战场，面临那些打出娘胎就开始修炼、战斗的诸天强族，最多也只能算是一个大号的宋宝童子。别的不说，单单蓝星人族玩家中最强大的四帝五皇十二王，又有几个是凭借天赋升上去的？就连自己这个 F 级天赋能力拥有者，不也杀入蓝星百强榜吗？所以，虽然眼下占尽优势，可苏晨却依旧不敢小看天下人。这不，苏晨刚刚来到宫门外，就看到了不少玩家在此。我要见女帝，我要接任务，我是来给你们帮忙的，你们快给我让开！此乃攻城禁地，接任务到红军寺去，再敢大声喧哗，将处以三日监禁之刑。喂，小兄弟，你放我进去，这几枚铜币就是你的了。放肆，竟敢对宫廷侍卫行贿，你这是在侮辱我的人格！没有一周，你别想出来！瞎了你们狗眼！看看这是什么？这是你们苍龙帝国第二十三任皇帝留下来的墨宝。见墨宝如见陛下，就算你们女帝见了，也得对我客客气气的。混账！我家女帝乃苍龙帝国二十一任陛下，何来二十三任皇帝墨宝？敢伪造皇室宝物，当处半月监禁之刑。第二十章，苏先生，此人莫非是你旧识？看着这一幕，苏晨不由得一阵啼笑皆非。要是这么容易就能进入皇宫，还能称之为国之重的吗？前世。便有不知道多少玩家高手，绞尽脑汁想进入皇宫，却被直接送入天牢，少则三五日，多则十天半月。等出来的时候，大好的优势付之一炬，被一群普通玩家超越不说，与曾经同级别的玩家更是拉出一大截的差距。特别是在几日后，某位幸运玩家进攻献策，得到女帝陛下嘉奖，从此一飞冲天。消息传出后，更是引得不知多少玩家蜂拥而来，聚集在苍龙帝国皇城之外，想要寻机面见苍龙女帝。可惜。这些人不仅没能见到苍龙女帝，还因聚众斗殴、大声喧哗、堵塞交通，而被扔入天牢中吃了一顿又一顿的免费饭菜。这一场闹剧足足持续了半年之久，才最终让这些玩家放弃飞上枝头做凤凰的想法。期间，更是不知有多少玩家高手被人拉开差距，从此一蹶不振，泯然众人。就在苏晨胡思乱想之际，宫门处一道银甲身影让他眼前一亮。咦，这不是女帝姬如雪的贴身护卫？号称血月玫瑰的姬月如吗？这位连载相见了都要放缓脚步打个招呼的人物，怎么来守大门了？莫非我来早了？与此同时，宫门处的姬月如也眼睛一眯
，心中震惊，想到：“嗯，竟然是一名天选者。”传闻中，天选者受天道眷顾，伤而不死，死而不灭，实力虽然孱弱，可却有一飞冲天的潜质。今日见过不少天选之人，可大多都是庸碌之辈，没什么真本事。此人能拥有王者级兵种，想来必是天选者中的杰出之人。而且对方是骑兵，战斗力要比苍龙卫高出一分。这倒是有点意思，或许待会可以向女帝陛下引荐一二。咦，不对，这只王者级品种的坐骑非常不凡，似乎拥有巨龙血脉，而且火系天赋极强，气息也丝毫不弱于苍龙卫。死，能够媲美苍龙卫的坐骑和士兵，这是双王者级兵种配合，战斗力远不是一加一大于二那么简单。这位天选者真不愧是被上苍眷顾之人，竟然拥有这般变态的兵种，实在不容小觑。不行，来不及向女帝陛下引荐了。直接带进宫去吧。想到这里，姬月如冷峻的脸上立刻堆满了笑容，大踏步迎了上来。贵客临门，真是令彼国蓬荜生辉。只是没想到，在天选之人中，也能有像阁下这样的杰出人才，真是令人敬佩。阁下，我乃苍龙女帝陛下的贴身侍卫长姬如雪，奉命在此恭迎阁下大驾光临。还请跟我来，女帝陛下正在等你。看着如此热情的姬月如，苏晨不由得一愣，这是那位雪夜玫瑰。建一品大员都不假辞色的冰山美人，贵客临门，令彼国蓬荜生辉。你当这是小孩子过家家呢？用词也太不专业了吧！还有，苍龙女帝要见我，这虽然是我的目的，可这么容易达成，真是给人一拳打在棉花上的感觉啊！连我是谁都不知道，就要亲自接待我，这是闹哪样？苏晨满心疑惑，脸上却挂满笑意的说道：“哈哈，有劳姬侍卫长了，在下名为苏晨，是来向贵国女帝申请爵位的。”让你亲自迎接，真是让在下不胜荣幸啊！虽然不知道对方为何如此热情，但他也不至于刨根问底。而姬月如那边心中也一阵揣测：申请男爵爵位需要一万声望，子爵爵位十万声望，伯爵百万，侯爵千万。这位天选之人降临我们的世界不到一天，能有一两万声望算是顶天了。不过一会儿我或许可以向女帝陛下极力引荐，将这位天选之人的爵位往上提一提。好让他为我苍龙帝国效力。姬月如哪里知道，苏晨此时的声望足足有一千万，还是同行天下的世界声望。就这样，两人互相猜测，却仿佛多年老朋友一般，你来我往的寒暄起来。片刻后，又见姬如月叫过一名侍卫，对着对方小声吩咐了一阵。苏晨隐隐约约听闻，快去通知女帝陛下，对方拥有双王者，但之后的话语就一个字也没听清了。双王者，什么意思？莫非认错人了？前世的苏晨是一名独行侠，独来独往。虽然实力强大，也了解一些隐秘，但具体详情知道的不多。因此，他虽然知道王者级兵种的强大之处，但却不清楚这其中的差别。要不然，他恐怕不会带着烈焰龙枪兵，大摇大摆地出现在苍龙帝国。毕竟，匹夫无罪，怀璧其罪。在没有足够实力之前，贸然崭露头角，无异于自掘坟墓。但好在，神秘的身份为他附加了一层保护罩。姬月如目送侍卫进入皇宫之后，再转头对苏晨说道：“阁下，请跟我来，女帝陛下正在等你。”说完之后，转身就要为苏晨带路。但就在此时，远处又传来一阵喧闹声。苍龙帝国传承上千年，国内氏族门阀林立，藩邦属国心思诡诈。北方兽人帝国和东海人鱼帝国都是虎视眈眈。帝国虽然强大，可早已陷入内忧外患之境地。我有一策，可解女帝陛下心中之忧。姬月如听到这话，不由眉头一皱，心中暗暗恼怒。这天选者口出狂言，真是不知天高地厚。可听清对方所说之话时，心中不由一动。女帝陛下眉头深锁，每日在暗读之间，偶尔也会抱怨两句。我虽然不通政务，但见女帝陛下提起氏族门阀、藩邦属国、兽人帝国时，都会不由自主的叹息。想来这几者，便是让女帝陛下劳心费神的了。虽然不知此人是否真有办法解决女帝陛下的麻烦。但既然对方能够说出这些东西，听上一听也是无妨的。但也就在此时，姬月如瞥到苏晨身形一僵，脸色也依然难看，不由问道：“苏晨先生，此人所说有什么不妥吗？”“哦，你们都是天选之人，莫非还是旧相识？既然这样，将他一同带入宫如何？”苏晨闻言，面色再次一僵，嘴角抽搐一下，才说道：“不，我和他不认识。姬统领，我们还是先去面见女帝吧，可不能让他久等了。”第二十一章，主人心之所向，便是吾等剑锋所指。苏晨心中不由得腹诽：神他妈是旧识，我就是来抢人家机缘的
，要是把他也带进去见苍龙女帝，我不是白瞎了吗？同时，苏晨也暗自警觉，果真不能小觑天下人，能够在百亿玩家中突围而出，本就说明对方的能力非凡。这才多久的时间，此人就能从新手村中走出，还顺藤摸瓜来到苍龙帝国皇城之外，对苍龙帝国局势侃侃而谈，针砭时弊。虽说对方是根据某个隐藏任务指引而来，可也不能小看了他。只见远处。一名身穿法师袍、手持魔法杖的玩家正在对着这边大声呼喊着，这声音自然引来了宫廷侍卫的怒目相视。两名宫廷侍卫大步上前，架起这名玩家就要向天牢拖去，可他却面色淡然，不慌不忙，似乎对眼下局面早有预判一般。一双睿智的眼眸远远的和苏晨对上，嘴角竟然还露出一抹笑意，与他打了个招呼。苏晨含笑点头，却没有多说什么。韩楚风，华夏大区玩家中的代表人物，人称小诸葛。虽然实力比不上最顶尖的五皇四帝，但却智计非凡，无论走到哪里都是各大势力的座上宾。在万族战场上，他甚至是整个蓝星人族玩家的首席智囊，凭着脑中的奇谋诡计，坑杀了不知多少诸天强族。而苍龙帝国皇宫中的鬼谋三策，就是他腾飞的起点。不过这一切也将因苏晨的出现而被改写。就在韩楚风要被宫廷侍卫带走、关入天牢的时候，苏晨身旁的姬月如忽然开口了：“不必送入天牢。”先让他在此等着，待我回禀女帝陛下之后再行处置。苏晨暗笑，等你将女帝陛下有时间接待他时，他的计策早已失去了作用。因为小爷就是来截胡的。安排好一切后，姬月如才转头对苏晨笑道：“苏晨先生，请跟我来，我这就带你去面见女帝陛下。”就这样，在苍龙帝国宫廷侍卫长的亲自带领下，苏晨大摇大摆地进入了苍龙帝国皇宫。一时间，聚在皇宫之外的玩家们顿时就傻眼了：“这这谁啊？”凭什么他能进去，我们就不行？声音大点，甚至还要坐牢。就是，难道这苍龙女帝也是一条颜狗？见小白脸长得俊俏点，就迫不及待邀入宫中私会？你们注意到了吗？此人是被巡城士兵护送而来的，而在宫廷门口迎接的那位女统领，身份地位好像也不凡。莫非她接到了隐藏任务？我听白虎城那边的玩家，有人拿着隐藏任务奖励的道具，直接加入了白虎军团。莫非此人就是这种情况？啧啧，真是人比人得死。货比货得扔，虽然大家都是玩家，可凭什么他就能被巡逻士兵护送，被宫廷侍卫长亲自接待？还有此人身后的那些士兵，一个个威风凛凛，斗志昂扬，就连胯下的坐骑都那么雄俊。要是放出去，恐怕不比新手村的那些 BOSS 弱。真是厉害啊！一名名玩家聚集在皇宫外，一脸羡慕的看着消失在宫门内的苏晨，口中一阵酸言酸语的。如果苏晨在这里，就会发现这些家伙的身份非常不凡，有的是一方势力之主。有的独来独往，却实力强大，甚至其中两三人还曾登上过蓝星玩家百强榜。也是，能够在第一天走出新手村的人，又有哪个是庸手呢？另一边，韩楚风也看着苏晨离去的背影，眼眸微动。此人能轻易进入苍龙帝国皇宫，还是宫廷侍卫长亲自接待，想必有些本事。我若是能搭上他这条线，进入皇宫便不成问题了。花开两朵，各表一枝。苏晨在姬月如的带领下，一路向皇宫内部走去。两人你来我往。相互寒暄，仿佛认识多年的好友一般。殊不知，两个人都只不过是初次相见罢了。只是一人想要拉拢对方，另一人想要多探听一些消息，所以才显得如此亲近热络。特别是姬月如，一边走着，一边还偷偷打量索城身后的穆里尔。上品英雄，乖乖不得了，这位天选之人真是变态了。之前光顾着研究烈焰龙枪兵，倒是忽视了这位女英雄。在他的身上，我甚至有种面对女帝陛下才有的感觉。如果说女帝陛下是一颗炽热的太阳，那么这位女英雄就是一柄斩天神剑。能拥有这样的气息，至少也是封号级英雄，甚至能够达到镇国级也说不定。要是放在苍龙帝国中，再培养一段时间，统帅一方军团也不在话下了。还有她的容貌，整个苍龙帝国恐怕也只有女帝陛下以及丞相家的那位大小姐林清薇才能与之媲美了吧？万族世界中，英雄品质由低到高分为普通、精英、稀有、冠位、封号、镇国。传奇、史诗、神话九个层次，普通和精英为下品，从军能够统帅百人，从政能够管理一方村镇；稀有和冠位为中品，每一个都是独当一面的存在，从军能够统帅千人万人，从政能够管理一方城市。说是封疆大吏可能差点，但绝对算得上是大权在握。而封号英雄和镇国英雄为上品，前者实力强大，能够拥有独一无二的英雄封号，比如未来的姬月如，封号血液玫瑰，便是这一层次的存在。从军能够统帅一方军团，从政能够成为一省提督，绝对算得上是封疆大吏。至于镇国级英雄，顾名思义
，属于能够镇压异国底蕴的存在。这一层次的英雄，已经不可能放到地上去任职了。他们往往会被留在中枢，统帅天下兵马，或担任三公，主政天下。在整个苍龙帝国中，达到这一层次的英雄，一只手都能数得过来。可惜，姬月如还是猜错了。莫莉尔是史诗级英雄，超越镇国级两个层次。永恒大陆不过是一个大号新手村，资源匮乏。几乎不可能供养出一名镇国级以上的英雄，再加上穆里尔有意隐藏气息，姬月如猜错也在情理之中。不过饶是如此，他也动了一些小心思。这位姐姐，不知如何称呼？穆里尔，好名字。不知姐姐和苏先生是什么关系？我乃主人手中之剑，主人心之所向，便是无剑锋所指。啊，我们苍龙帝国拥有百万疆域，不知姐姐可愿？哼，你不必说了，主人有鸿鹄之志。起事儿等能够理解的，我是将追随主人，跨山岳，踏沧海，破九霄，遂星辰，虽九死加身，亦无怨无悔。第二十二章，天下前十的美貌。姬月如碰了一鼻子灰，不由得讪讪一笑，当着别人的面挖墙脚，还被人斩钉截铁的拒绝了，这让他别提多尴尬了。想到这里，他又小心翼翼的看了苏晨一眼，见苏晨面色如常，双目平视前方，好似没有发现两人之间的交流之后，姬月如才微微松了一口气。他并不觉得自己的行为有什么问题，毕竟自己是苍龙帝国的官员，又是女帝陛下的心腹，为了帝国和陛下挖一挖墙脚，又算得了什么？不过，既然挖墙脚失败了，姬月如也不好继续纠缠。上品英雄虽然珍惜，但诺大一个苍龙帝国，每隔几年也能培养出一个来。想到这里，姬月如脚下的步子加快了不少，带着苏晨朝皇宫会客厅走去。没过多久，便来到一处大殿之外。苏晨先生，请进吧，女帝陛下在里面等你呢。姬月如推开殿门，做了个请的手势后，便自行走开了。苏晨点了点头，直接迈步走入大殿当中。不愧是一方帝国的宫殿，五六人合抱的红漆木柱上镶嵌着一条条金龙，一枚枚铭文。地面通体由白色玉石铺就，中间还铺着一条红色的地毯。大殿的两侧竖着一个个灯架，哪怕外面是大白天，灯架上的牛油蜡烛依旧在燃烧，将殿内照得亮亮堂堂。大殿的上方坐着一名年轻女子，长相绝美，气度威严。红色的长袍上以金丝绣刻着花纹，头上还有一顶奢华的王冠，王冠的顶上镶嵌着一颗拳头大小的宝石，在烛火的映射下熠熠生辉，也将女子白皙的皮肤映照得如同羊脂白玉一般，晶莹剔透，美不胜收。这一位就是苍龙女帝姬如雪了。她下巴微抬，有些审视的打量了苏晨一眼，声音飘渺的问道：“你要申请苍龙帝国的爵位？”其实姬如雪对苏晨并没有太大兴趣，哪怕她已经知道。苏晨拥有双王者级兵种以及一名上品英雄，可那又怎么样呢？双王者级兵种固然强大，但数量太少也没什么太大作用。而要想培养王者级兵种，所要消耗的资源是海量的。就算苍龙帝国这样的大势力，也不过培养出一支不到万人的王者级兵种而已。至于上品英雄，除非是镇国级层次英雄，否则他还真不怎么看得上。如果苏晨没有天选者的身份，他根本不会亲自接见。毕竟申请一个区区子爵。随便派出一个三品官员就足够了，但令姬如雪没想到的是，苏晨的第一句话就让他破防了。区区爵位，何须我亲自跑一趟？姬如雪眉头一皱，脸上浮现一抹怒容，声音瞬间转冷道：“区区爵位，阁下是看不起我苍龙帝国吗？既不是来申请爵位的，莫非阁下是来戏耍本地的吗？”如果有熟悉姬如雪的人在此，便会知道自家女帝陛下生气了，要不然一向惜字如金的女帝陛下。绝对不会一口气说这么多话。感受着上方传来的杀意，苏晨心中暗笑：让你一副高高在上的样子，不扰乱你的心绪，不调动你的情绪，又如何让你坐下来听我好好说话？苏晨一边如此想着，一边摇了摇头，然后才淡淡的说道：“苍龙帝国传承上千年，国内士族门阀林立，藩邦属国心思诡诈。北方兽人帝国和东海人鱼帝国更是虎视眈眈。帝国虽然强大，可早已陷入……”内忧外患之境地，若是一招不慎，恐怕有分崩离析之危。我有一策，可解女帝陛下心中之忧。如果姬月如在此，就会惊讶的发现，苏晨的这一番话与之前宫门口的那名男子所说一模一样。可惜他匆匆忙忙离开，并未听闻苏晨此时的一番高论。而这个时候，坐在大殿上方一脸傲傲然的苍龙女帝，也不知何时严肃起来，甚至坐直了身躯，一副侧耳倾听的模样。可他刚刚听到要害之处，苏晨的声音却戛然而止。怎么停了？继续说啊！姬如雪眉头一皱，有些急切地催促道。却见下方的苏晨似笑非笑，抿嘴不语，
，怎么也不再开口了。姬如雪一愣，但很快就反应过来，他一拍手，朝殿外喊道：“搬张椅子进来。”只是几个呼吸的时间，两名身材壮硕的宫廷侍卫就抬着一把青铜打造、雕刻飞龙的椅子走了进来，并摆在了苏晨的身后。而等宫廷侍卫离开之后，姬如雪提着裙子从龙椅上走了下来，坐到了苏晨身前的台阶上，两人面对面坐着，不高不低，四目相对。这样可以了吧？而这个时候，苏晨也才看清了这位苍龙女帝的长相。人人都说，单论美貌，苍龙女帝的排名绝对能进入大陆前十的位置。苏晨前世也曾远远见过一次出行的苍龙女帝，可像这样近距离打量，无论前世还是今生，她都属第一次。淡金色掌发在王冠的束缚下，显得格外的端庄典雅。微微挑起的双眉下，是一双深邃如潭水般的黑色眼眸，鼻子修长而挺直，两瓣阴色的嘴唇抿成了一条直线。如玉般的肌肤洁白无瑕，使她看起来美得像天女下凡一般圣洁无比。苏晨不禁感叹：有的人天生就受上帝眷顾，拥有无上权势的同时，还能生出这样一副美丽的容貌，真不愧是上帝造物，不由得使人羡慕。第二十三章，千古第一阳谋。苏晨微微一笑，在苍龙女帝发怒之前，开口说道：“我的计策有三，环环相扣，层层递进。女帝陛下，且听我说来。第一计名为推恩。”苍龙帝国中，一向讲究嫡长子继承制，在家主死后，所有财富都由嫡长子继承，而其他的妾生子、奴生子乃至私生子，虽然身上留着家主血脉，但身份地位却宛如奴仆杂役，根本没有家产的继承权。我的计策便是让女帝陛下颁布一道推恩令，明确规定所有子嗣都有继承家族财产的权利。不仅世家大族，就连藩属国同样如此。不过他们继承的将不只是家产，还有藩王的领土也将被分给这些子嗣。如此一来，只要几年的时间，不管是藩属国还是世家大族，他们的财产和土地都会被越分越小，家族凝聚力也会越分越散。而从推恩令中获得利益妾生子、奴生子们，将会发自内心的拥护女帝陛下，因为拥护女帝陛下就是拥护他们自身的财产继承权。到了那个时候，那些世家大族出身的官员，还有拥有军政大权的藩王，还有能力干涉女帝陛下的执政吗？苍龙女帝眼前一亮，脸上写满了兴奋之色。不错。世家大族不可怕，可怕的是他们盘根错节的关系网，以及千百年来积攒下来的财富。推恩令一出，就能让他们的财富分散，拆分他们盘根错节的关系网络，甚至收纳人心，让那些获得利益的人拥护本地。还有那些藩王们拥有军政大权，在领地内称王称霸，根本无人敢管。可一旦领地分散，权力也将缩水，到那时就好对付多了。但这个计策太明显了，万一世家大族和藩王们联合反对，又该怎么办？苏晨摇了摇头。心中暗想，要是这么容易就被破解，推恩令也不会被称之为千古第一阴谋了。他轻咳一声，淡淡说道：“如果那样，女帝陛下什么都不需要去做，坐等收获胜利果实就是了。”姬如雪的眉头紧紧皱了起来，这次不是发怒，而是在思考苏晨话语中的意思。可想了许久，也没弄明白到底为何自己什么都不用做就能坐等收获胜利果实。见姬如雪一副百思不得其解的模样，苏晨呵呵笑道：“此乃阴谋。”如果世家大族和藩王不同意推恩，那么首先闹起来的就是那些满足推恩的妾生子、奴生子、私生子，甚至于那些和嫡长子异母同胞的其他嫡子也会离心离德。毕竟他们同样也不能继承家产和领地。一个家族一旦失去了凝聚力，那等待他们的就是彻底走向毁灭。听到这里，姬如雪终于反应过来，她拍手叫好，脸上写满了兴奋之色。不错，就算有明眼人看出这是计谋，他们也什么都做不了。同意推恩，家族就会走向分裂，然后慢慢消亡；如果不同意推恩，家族就会离心离德，甚至立刻崩溃。你这个计策实在太妙了。对了，还有第二个、第三个呢？姬如雪的脸上写满了求知欲，一双美眸紧紧盯着苏晨，迫不及待的想要听他再讲下去。苏晨含笑点头，也不卖关子，直接开口说了起来：“我的第二个计策名为科举。”科举分为文科和武科，就是通过考试的方式从民间选拔文武人才。一开始，阻力可能会比较大，普通百姓也没有机会习文练武，所以科举制可以在士族门阀之间展开，允许妾生子、奴生子、私生子参加考试，从中选拔人才。这些人本身就是贵族，从他们当中选拔人才，那些贵族和门阀也乐见其成，并不会太反对。等过个三五年之后，女帝陛下手中的权力增大，就可以将这种方式推广到寒门子弟。甚至平民阶层，让所有人都有机会参加科举，获得平步青云的资格。到时候，玉帝陛下就可以用科举选拔出来的人才，安插到中央和地方的实权部门。
以此来稀释世家大族在中央和地方的权力，从而彻底掌控帝国。而我的第三个计策名为摊丁入亩，就是取消人头税，并将所有的税赋分摊到土地上，按拥有土地的多寡来收税，土地多的就多收，土地少的就少收。但这个计策必然引起天下地主、贵族、士族的集体反对，推行难度很大。所以，女帝陛下需要等等推恩令彻底施行，削弱大族势力。并通过科举制招揽足够人才后，才能实施这个计策。三个计策环环相扣，层层递进，不能着急，也不能越境。除此之外，还可以配合义务教育，鼓励商贸、合纵连横等计策推行。如此最多十数年的光景，腐朽的苍龙帝国必将重新焕发生机，一跃成为永恒大陆最强势力。苏晨侃侃而谈，将记忆中的策略一一讲述，并做了一些细节上的补充，但他却没有发现，苍龙女帝那充满求知欲的眼神中，又多了几许神采。女帝陛下，治大国如烹小鲜。我的这些计策虽然高明，但你万万不可心急冒进。你还年轻，有的是时间，需要徐徐图之才能做成大事。你可明白？姬如雪不愧是一国女帝，心中虽然早已云海翻腾，但神情却很快平静了下来，恢复古井无波的状态。当苏晨说到治大国如烹小鲜时，他已经收敛起来眼中的爱意和脸上的激动。而当苏晨问到你可明白时，姬如雪沉吟片刻说道：“行了，听你说了这么多。”本地也有些乏了，今天就先到这里吧。第二十四章：镇国公和失之交臂的宝物。姬如雪起身，一甩衣袖，就朝大殿之外走去。苏晨顿时傻眼了，有些搞不清眼前的状况。你这是听懂了，还是没听懂？还有，说好的机缘呢？说好的奖励呢？煮熟的鸭子到嘴飞了。就在苏晨心中有一万匹草泥马奔腾而过时，一道轻微的脚步声将他惊醒过来。苏晨回头一看，只见是一个身穿深蓝宫裙。皮肤白皙似雪，身材娉婷窈窕，容貌上佳的妙龄女子，是她。上官婉儿，苍龙女帝最信任的女士，与姬月如一文一武，陪伴姬如雪左右。在苍龙帝国中，一向有女宰之称。还没等苏晨反应过来，就听上官婉儿说道：“女帝陛下有令，天选之人苏晨献策有功，特封为镇国公，赐地八千里，国都大行府邸一座。镇国公为天选之人，不必遵循苍龙帝国规矩，可见地不败，策马入宫。”随时见驾，在苍龙帝国境内，镇国公还可不用兵符，随时调动一万以内的帝国军队。听到这里，苏晨彻底愣住了。公爵，我没有兑换爵位啊！况且我只有一千万世界声望，最高也只能兑换到侯爵爵位啊！还有，前世韩楚风不是说他在成功献祭之后，除了男爵爵位和一些财务奖励之外，还获得了进入皇宫宝库挑选一件宝贝的权利吗？我千辛万苦，浪费大把时间。就为了那件让韩楚风一飞冲天的宝物，难道重生一次，我还要与他失之交臂吗？前文说过，一万世界声望可兑换子爵爵位，十万世界声望可兑换男爵爵位，百万世界声望可兑换伯爵爵位，以此类推，千万世界声望只能兑换侯爵爵位。而要想兑换公爵爵位，不仅需要上亿世界声望，还有其他一些限制条件。可如今，苏晨直接获得了公爵爵位不说，还拥有八千里领地。价值远在一般公爵之上，就更别说他的爵位称号还是镇国二子。在苍龙帝国千年历史中，能够获此殊荣的人，一只手都能数得过来。这些人每一个都拥有拨乱反正、重塑苍龙帝国的功劳在身。而这一系列奖励中，除了爵位、领地、调兵权之外，最重要的当属见地不败、策马入宫、随时见驾三个了。在华夏历史上，获此殊荣的人只有王莽、董卓、曹操、鳌拜等有限几人。虽然这些人除曹操之外，下场都很惨，但也能从侧面说明见地不败、策马入宫、随时见驾三个特权有多么牛掰了。只不过苏晨的心从来不是在永恒大陆上称王称霸，因此对这些并不在意，反而是为不能进入苍龙帝国宝库挑选宝物而感到肉痛。前世韩楚风就是依靠从宝库中得来的一件宝物，从此一飞冲天，成为蓝星玩家中的顶尖人物，甚至于那件宝物还关乎万族战场的一份天大机缘。要不然他也不至于千里迢迢而来，还浪费了那么多时间和口水了。卧槽，这波真是亏大了。想到这里，苏晨又打开属性面板查看起来。ID： 苏晨，编号： 10086452273， 身份：荒古龙城城主，苍龙帝国镇国公。世界声望： 1 0 0 0 W。等级： 17478261500， 职业：元素法神。HP： 1 0 0 400。MP 8,800 力量 177， 体质 306， 敏捷
二百七十四，精神四百七十九，攻击力一二八零至一七零零，防御一千五百，天赋无上分身 S S S 级唯一天赋能力，可创建一万具拥有高级智慧的分身角色。技能魔力涌动，虚无岩爆，狂风龙卷，雷霆锁链，黑暗浓缩球，万刃冰花流。装备精灵密语，传说魔力戒指，传说巨人腰带，传说女神之泪，传说兽魂长袍。传说青灵之靴，史诗；物品绿黄宫灯，史诗；灵魂契约符，史诗；财产5 0 0 W 金币；自由属性点50技能点30当他看到世界声望一栏时，不用的轻咦一声：“咦，什么情况？怎么声望还是一千万？”看来是苍龙女帝更改了奖励内容，由进入宝库挑选宝物，变为了直接赐予公爵爵位和领地。哎，最讨厌这种大女人主义了。这么重要的事都不和老爷们商量一番吗？而就在苏晨腹诽之际，一道系统提示音响了起来，叮咚！恭喜玩家苏晨，你获得苍龙帝国镇国公爵位。作为第一个拥有爵位的人，你将获得如下天道奖励：一、你获得世界声望一千点，金币一万枚；二、你获得稀有坐骑、银铃飞马；三、你获得一枚枪兵小队招募令牌；四、你获得终极魔法技能火与树；五、你获得一个铂金级宝箱。一连串的天道奖励让苏晨眉飞色舞。这些东西虽然不起眼，可别忘了，他还有一个系统啊！叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得世界声望1 0 0 0 W， 金币1 0 0 0 0 W。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得王者级兵种——烈焰龙枪兵招募令牌。小，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主。你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得神话级坐骑、神圣独角兽。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得神级魔法技能陨石天降。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得史诗级宝箱。详情请自行查看。第二十五章：万倍增幅后的天道奖励。清一色的万倍增幅后。苏晨再次暴富了，一千万世界声望且不必说，反正这玩意暂时没用了。可一万金币在触发万倍增幅后，直接就让他完成了一个小目标。第二项奖励让烈焰龙枪兵的数量直接翻了一倍。王者级兵种虽然强大，可是数量太少的话，除了当护卫也没有太多作用。如今达到四十名的烈焰龙枪兵，在结成阵型的情况下，已经能够发动一场小型冲锋了。第三项奖励是较为稀有的飞行坐骑，银铃飞马。稀有级魔兽拥有飞行能力，哪怕在中后期，也是一些玩家可望而不可得的坐骑。不过在触发万倍增幅后，直接成为神话级生物——神圣独角兽。神圣独角兽，等级一，品阶神话级 ，HP 1 5 0 0 m p 1 2 5 0力量25体质23敏捷18精神21杀伤力7 0至一百一天赋，神圣守护 S S 级种族天赋，凝聚天地间的光元素，在自己或目标的身上形成一个屏障，抵御即将到来的所有攻击。圣光裁决 S 级种族天赋，凝聚天地间的光元素，形成一柄裁决之剑，对目标单位进行神圣打击。若目标单位是黑暗系、亡灵系、恶魔系生物，伤害将翻上一倍。技能：虚空光翼，净化之光，意念驱动，神圣祝福，胜利之矛。双天赋，拥有五个初始技能。属性成长略高于穆里尔，特别是其中虚空光翼的技能，更是让神圣独角兽拥有了飞行的能力。攻防兼备，远近皆宜，还拥有飞行能力，这坐骑真是绝了。虽然苏晨拥有天使之翼，能够自己飞行，速度也不在神圣独角兽之下，可有飞行坐骑，谁愿意自己傻乎乎的去扇动翅膀呢？另外，神圣独角兽要是培养起来，战斗力也绝对不俗，单挑十个、八个同级别的玩家也不在话下。苏晨没有将神圣独角兽召唤出来，还是选择放在坐骑空间中。毕竟这里是苍龙帝国的皇宫，才不露白的道理，他还是懂的。陨石天降，等级一，品阶神级，效果：消耗魔力值，召唤虚空中的陨石，轰击地面目标之后发生二次爆炸，具体伤害是召唤陨石的数量而定。冷却时间： 24小时。消耗：每消耗 1,000 魔力值，可召唤一颗陨石。熟练度。零一百，第四项天道奖励，这是一本高级魔法技能。
但在触发万倍增幅之后，直接来了一个华丽转身，成为了一个神级技能。陨石从天空落下，携带无穷的势能，能够对地面目标造成摧毁性的撞击。除此之外，陨石上恐怖的高温以及熊熊燃烧的烈火，爆炸后还能对范围内的敌人形成二次打击。也就是说，就算你侥幸在第一次的物理撞击中存活下来，也可能死在第二次的火焰爆炸之中。最可怕的是，增加魔力值消耗，还能召唤更多的陨石，对更大范围内的敌人造成杀伤。一颗陨石的有效杀伤范围是50平方米，那10颗呢？ 1 0 0颗呢？苏晨如今拥有 8,000 点魔力值，一次就能召唤8颗陨石，对将近400平方米内的目标单位造成无差别攻击，这就显得尤为可怕了。特别是放在两军对垒上，陨石天降绝对是一个扭转战局的神级魔法技能。等苏晨成长到一定程度时，挥手间成千上万的陨石落下，以一人灭一城也不在话下。苏晨美滋滋的一拍技能书，直接将陨石天降纳入怀中。唯一可惜的就是24小时的冷却时间，让这个技能的使用频率降低了好几个维度。呵，又到了喜闻乐见、开宝箱的环节了。苏晨搬出奖励中的最后一项，一个史诗级宝箱。叮咚，提醒玩家苏晨是否开启史诗级宝箱。开启。叮咚，恭喜玩家苏晨已成功开启史诗级宝箱，获得特殊物品——一张残缺的藏宝图。残缺的藏宝图三分之一，品阶特殊。说明一张残缺的藏宝图，凑齐后可进入某个神秘的宝藏。看着这简略的说明，苏晨的嘴角不由抽搐。靠！我现在就想直截了当的搞钱。你给我送一张残缺的藏宝图算什么？尼玛！要想凑齐藏宝图，这完全就是靠天吃饭的买卖。小爷哪有这功夫？这类东西苏晨也曾见过。要是运气好，顺利凑出一张完整的藏宝图，那自然是一飞冲天，一鸣惊人，一骑绝尘。可这玩意儿不靠谱啊！苏晨见过不少人，早早的弄到一张残缺藏宝图，结果花了几年时间还没凑齐。等凑齐之后，自己的腰包比宝藏还鼓，还要藏宝图干啥？苏晨没好气的将这张残缺的藏宝图直接塞到了包谷的角落。他暗暗发誓，除非其余两节藏宝图主动跑到自己的面前，否则他绝不会再多看着所谓藏宝图一眼。谁要是看了，谁就是小狗。而就在苏晨将藏宝图放入包裹中的时候，又一道系统提示音响了起来，叮咚，提醒玩家苏晨，你是第一个拥有爵位的人，系统将为你进行三次世界公告，是否隐藏姓名？苏晨都不用去想，直接就做出了选择，不隐藏。他现在恨不得将自己的名字天天挂在公告栏上，怎会选择隐藏？也就在苏晨做出选择之后，一连三道世界公告在所有蓝星玩家的耳边响起，为这个本就不平静的夜晚再添几分波澜。世界公告。恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个获得爵位的人，将获得如下奖励：一、你获得世界声望一千点，金币一万枚；二、你获得稀有坐骑、银铃飞马；三、你获得一枚枪兵小队招募令牌；四、你获得终极魔法技能火雨术；五、你获得一个铂金级宝箱。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个获得爵位的人。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨。第二十六章，皮肤都泡出褶子了。一旦激起千层浪，而苏晨的三道世界公告却如同陨石坠地一般，震惊的无数玩家目瞪口呆。大半夜的，大多数玩家都在睡梦中，剩下的少部分人也在充分享受夜生活的美妙。可这一连三道的世界公告，将所有沉睡中的玩家惊醒，也将所有享受夜生活的玩家从温香暖玉中拉出。靠靠靠靠！苏爷，我叫你爷爷了，还不成吗？你行行好，给我们一条活路吧。天呐，洛，这世界公告是你家开的吗？想什么时候来就什么时候来，一天炸了三次还不够，大半夜的还来，我他妈差点萎了好吗？哈哈，我是苏晨就是牛逼，这波兄弟我认同，以后苏晨就是我偶像，谁来也没用。不错，苏晨大神是我华夏大区的英雄，他的存在可是狠狠给我们华夏大区长了一把脸啊！那些吃不到葡萄还说葡萄酸的人，你们可赶紧闭嘴吧，有本事自己也来两个世界公告啊！普通玩家这边舆论还算正常，有的人酸溜溜，有的人拍手叫好，有的人心态平和。不过精英玩家圈中，特别是华夏之外的玩家大区，此时的气氛就有些压抑了。该死，还没有找到这个苏晨吗？我们安插在华夏大区那边的间谍，难道都是吃屎的吗？对不起，指挥官阁下，在进入游戏世界之后，很多间谍都失联了。毕竟在现实世界时，我们要考虑隐蔽性，都是采取特定的联系方式，甚至很多人都不知道为谁工作。所以在进入游戏世界之后，大部分间谍都无法联系上，也有不少人脱离了我们的控制。
。混蛋！立刻从大本营这边挑选精兵强将，想办法潜入华夏大区，找到那个叫苏晨的，把他杀回新手村，再剥夺他的领地以及一系列天道奖励。是指挥官阁下，但要想偷渡到华夏大区是非常困难的，只有一些珍稀的道具才能办到，代价很大。这还会导致我们的精英人才失去前期珍贵的发展时间。您真的要这样做吗？我确定，一定以及肯定，世界属于自由美利坚，绝不能让那些东方人重新崛起，否则我们自由的荣光将失去颜色。一个个阴谋围绕着苏晨展开，可他们还没有意识到，诸天万族才是真正的敌人，而苏晨的目标也从来不是这些只敢窝里斗的脑残。当然，如果真有人敢在太岁头上动土，他也不介意教教对方怎么做人。见苏晨久久未曾说话，上官婉儿不由得问道：“镇国公可是有什么问题？或是对女帝陛下的赏赐感到不满？”他可记得自家女帝在下旨时特意叮嘱过，如果镇国公对奖励不满的话，是可以商量的。对此，苏晨自然不可能知道。只见他摇了摇头，无所谓的说道：“没有，公爵爵位八千里地，女帝陛下大方极了，我怎么会不满呢？”但一想到可能与那件宝物失之交臂，苏晨就一阵心痛，算了，以后再想办法。我记得苍龙帝国还有几个隐藏人物，或许能进入宝库，到时再说吧。另一边，只见上官婉儿朝外面一挥手，便有四名宫女抬着一幅巨型地图走了进来。长七米、高五米的巨型地图上，清晰地标注着苍龙帝国百万里疆域，山川河流无所不包，九十七个行省尽在其上。苏晨眉头一挑，指了指地图，一脸疑惑地问道：“这是什么意思？”只听上官婉说道：“回禀郑国公的话，女帝陛下说了，郑国公的八千里封地由你自行选择，只要是这张地图上标注的土地，除苍龙城之外，你都可以选择。”苏晨愣住了，有些意外地问道：“这么好，让我自己选封地？我要是选了有主的呢？”上官婉微微一躬身，正色说道：“女帝陛下有令，只要不是苍龙城，哪里都行。”看了看地图，苏晨不由得倒吸了一口凉气。整个苍龙帝国地图被人以不同颜色区分开来，有24诸侯王领地，有十大千年家族势力范围，还有复苏教会、光明教廷、太阳神庙三大宗教势力保留地。而苍龙帝国皇室控制的地盘却是几大势力中最小的一个。我要是选了诸侯王领地，立刻就会和对方结成死仇；选择世家大族的势力范围，则会被这些传承千年的做地户架空。要是选择三大宗教势力，除非我跪下来叫那三个狗屁神一声爸爸。否则也根本站不稳脚跟。姬如雪，这是让我跟那些地头蛇死磕啊！要不选一块苍龙帝国皇室控制的地盘？算了算了，要是这样的话，我就彻底和姬如雪绑定了。这个时候，苏晨也差不多反应过来，这哪是什么选领地，这简直就是让我挑对战啊！可是自己刚刚给出了推恩、科举、贪丁入亩三个绝户计，那些世家大族、诸侯藩王，恐怕连手撕了我吃肉的心思都有了，怎么可能接纳自己？姬如雪看似给了我选择的机会，可第一选项叫姬如雪，第二选项叫苍龙女帝，简直就是又当又立，不讲武德。摆明了要将苏晨绑在他的战车上，然后拖入苍龙帝国的政治漩涡，帮助他完成帝国改革。苏晨不得不感叹，不愧是苍龙女帝，花样真多啊！呵呵，姬如雪，你还真是看得起小爷，为了将小爷绑在你的战车上，竟然玩出这么多花样。可惜小爷这不在此，就不陪你玩了。不过，早晚有一天，小爷要把你按在膝盖上，扒了裤子打屁股。第二十七章，他不来，我就派大军把他绑回来。想清楚了这里面的弯弯绕绕，苏晨也冷静了下来。我现在应该做的是低调发展，收集资源，修复荒古龙城，并培植势力，为进入万族战场做准备，而不是卷入苍龙帝国的政治斗争，去陪那狗屁女帝玩什么改革？一个新手大陆，就算让你一统天下，又能怎么样？万族战场，那才是我的梦想。就在这时，苏晨注意到地图上的一片空白之地，不由得眼前一亮。这里是什么地方？怎么个大势力都好像得了瘟疫一般避开此处？只见这个位置面朝无边大海，背靠大陆腹地，还有一条大河奔腾而过。地理位置非常像水蓝星上华夏的魔都城。如果走海路，南方能够到达金陵之森，北方连接兽人帝国，通过大河又和苍龙帝国繁华腹地紧密相连，可谓是一处交通要道。非常利于发展商贸，只是让他疑惑的是，条件这么好的位置，怎么没有一方势力想着去占据呢？只听上官婉说道：“东海渔人帝国经常入侵大陆，这里是他们的主要攻击区域，所以没有什么势力愿意入驻。另外，渔人帝国的士兵在水中的战斗力极其强大
，所以我们放弃了大片沿海沿江的领土。如果愚人帝国要攻击苍龙，我们就需要主动离开水域，登上陆地，这样他们的战斗力就会大幅削弱。听到这里，苏晨也差不多明白了。大陆势力有人族三大帝国：兽人帝国、精灵帝国、沙漠神殿等。而在更宽广的海域中，也孕育了许多顶级的海洋势力，其中便有人鱼帝国。而且海洋中的资源更多，疆域更广，势力也更强。比如这人鱼帝国，每次入侵大陆都能压着苍龙帝国打，以至于苍龙帝国只能放弃大片沿海沿江领土，用来削弱人鱼帝国士兵的战斗力。不过，据苏晨所知，人鱼帝国的皇帝即将暴毙，若大帝国因继承人之争陷入四分五裂之中，一些附庸种族，比如海龟族、剑鱼族、海马族、蟹人族等势力，也相继脱离人鱼帝国的掌控。另外，北海的海妖帝国，南海的那家帝国，也时常侵蚀人鱼帝国的疆域。此后的十几年间，人鱼帝国都没有精力入侵苍龙帝国，而且在三年后，还会有玩家再入海口处建立领地，取名魔都，大力发展商贸，最终成为玩家中的一大势力。嗯，这是一片极具潜力的空白区域，不会引起世家大族的敌意，也不会有其他原住民势力觊觎，还能摆脱苍龙帝国的政治漩涡，发展属于我自己的势力。不错。就这里了。想到这里，苏晨也不再犹豫，直接在上官婉儿目瞪口呆中，往入海口处画了一个大大的圈。朕，朕国公，你难道没听清吗？我之前已经说了，人鱼帝国经常会从此处入侵大陆。你，但上官婉儿的话才说到一半，就被苏晨摆手打断了。不必多说，我这个人孑然一身，对领地什么的没什么兴趣。不过我这个人对钓鱼倒是挺有兴趣的，这里沿江临海。有空的时候，我可以过去钓钓鱼，修身养性，不比什么强吗？行了，赶紧去办吧。另外，再给我弄两匹坐骑，我一会儿有用。你不去看看女帝陛下赏赐的公爵府吗？不去了。可是，没什么可是的，赶紧去办。就这样，不到半个小时的时间，苏晨拿到苍龙帝国的领地文书。神龙江入海口处的三角洲地带，近万平方公里的土地，成为了苏晨的私人领地。而苏晨也带着穆里尔。以及二十名烈焰龙枪兵迅速离开苍龙帝国皇宫，然后通过传送阵传送到了离领地最近的城市。只是苏晨不知道的是，在他离开皇宫之时，有三道人影正站在城楼上目送他远去。苍龙女帝姬如雪目光复杂，看着苏晨离去的背影，叹息问道：“他选了神龙江入海口作为领地。”上官婉儿点了点头。姬如雪的脑海中不由得浮现苏晨侃侃而谈时那风神俊朗的容颜，以及那堪称千古奇谋的计策。可惜，他不愿意留下，帮我执掌苍龙帝国，选择神龙江入海口。你是想帮我应付人鱼帝国的入侵，让我能够全心全意的改革，还是只想跳出苍龙帝国的政治纷争，远离我的掌控呢？可是，你又拿什么应付人鱼帝国？莫非你还有什么我不清楚的底牌吗？其实，那张地图是姬如雪对苏晨的一个考验。如果苏晨选择了氏族藩王的势力范围，那他就会成为姬如雪的一柄利剑，狠狠的展现世家大族和诸侯王。如果苏晨选择苍龙帝国皇室掌控的地盘，那他就会把姬如雪留在身边，出谋划策，实行改革。可令姬如雪没有想到的是，苏晨竟然会选择神龙江入海口，彻底跳出苍龙帝国的政治漩涡。想到这里，姬如雪再次叹息一声，然后又有些好奇地问道：“对了，他从内裤中选择了哪几件宝物？”上官婉闻言，不由得摇头苦笑：“没有，没有。是的，镇国公走得很急切，甚至都没听我把话说完。”就直接走了，所以并没有进入宝库选择宝物。姬如雪不由得摇了摇头，有些不知道该说什么好了。算了，反正宝贝在那里，又不会飞了。等下次来时，再带他进入宝库吧。上官婉又道：“万一他不来呢？我看镇国公走的很是坚决，似乎并不愿意卷入帝国的政治纷争。”姬如雪眼睛微眯，露出了一抹危险的光芒。他要是不来，我就派遣大军将他绑回来。第二十八章，神级隐藏职业——时空商人。如果苏晨知道姬如雪给了他进入内库选择三件宝物的资格，恐怕要气得给自己两大耳光。在皇宫中时，他急于摆脱苍龙帝国的政治漩涡，所以几次打断上官婉儿的话，根本不给对方说出来的机会。却没想到，最终搬起石头砸了自己的脚，差点与梦寐以求的那件宝物擦肩而过。而这个时候的苏晨刚刚走出瀚海城，这里是苍龙帝国抵抗海族大军的前沿要塞，距离入海口还有上千里地的路程。苏晨也不着急。在远离瀚海城之后，他先是拿出了之前系统奖励的烈焰龙枪兵招募令牌，直接招募了二十名烈焰龙枪兵，然后将系统奖励的神话级坐骑
，神圣独角兽也给放了出来。这是一头肩高两米、身长三米五、浑身萦绕圣光的生物，头顶上还有一根螺纹犄角，在空气中散发着乳白色的光晕。这攻防兼备、可远可近，还拥有飞行能力的坐骑，让苏晨爱不释手。他直接收起了从苍龙帝国皇宫顺来的战马，骑上了神圣独角兽。神圣独角兽的速度非常快。几个呼吸的时间，就将烈焰龙枪兵甩得没影了。飞行能力也很不错。只见神圣独角兽的双肩上，凭空出现一对由光元素凝聚而成的翅膀，轻轻一扇，神圣独角兽就驮着苏晨从天而起，速度比在地上奔跑还快了一截。盘旋了一圈之后，苏晨回到队伍中，直接将穆里尔拉上神圣独角兽的背，吩咐烈焰龙枪兵随后赶来。然后，怀抱着温香软意的穆里尔，直接飞向了神龙江入海口。一路上，他又查看了众多分身的发展情况。虽然没有他这个本尊指挥，可大家的发展也都很不错。比如拥有 S S S 级天赋能力“鬼影重重”编号04537的万鬼斋，已经开始筹建杀手组织了。这家伙在西边的神像帝国闯出了偌大名声，以一己之力将十几个玩家送回了新手村。要知道，能够在这个时间点上闯出新手村的玩家，哪个不是高手中的高手？可见万鬼斋此时的实力。有多么变态了！另外，这家伙还注册了赏金猎人的身份，在 NPC 中也闯出不小名头，想必用不了多久时间就能将万鬼楼的架子搭起来，然后向天下第一杀手组织的位置冲击。其次，拥有 SSS 级天赋能力、九命剑侠的叶孤城也顺利到达藏剑城罗湖宫，和那名隐藏 NPC 搭上了线，并学到了不少剑系技能。按照苏晨推测，元月十五一到，叶孤城就能进入永恒大陆七大境地之一的剑宗了。最后。也是最值得一提的是，拥有 S S S 级天赋能力，我爱小钱钱的王富贵了。神特么的王富贵，神特么的我爱小钱钱，这名字，这天赋，真是毙了狗了！每次苏晨看到这具分身，都不由自主的想要吐槽。要是让人知道王富贵是自己的分身，非得笑掉大牙不可。这时候的王富贵已经顺利到达青龙圣城，并成功盘下了万货泉杂货铺，并从桂花树下挖出了神秘商人转职卷轴。神秘商人转职卷轴，品阶黄金级隐藏职业，转职条件无，职业属性加成一，每升一级 ，HP 加1 5 0 m p 加80 2， 每升一级可获得5点力量、5点体质、5点敏捷、5点精神的固定属性加成。3， 每升一级可获得3点自由属性点、2点技能点。职业技能效果一，本职业附带专家级鉴定术，能够鉴定传说及以下物品。并有机会查看物品的特殊属性。二，本职业玩家每收集一件神秘物品，就能从其中提取一项属性、特效、技能。这个职业属性成长远不如元素法神，但能从神秘物品上提取属性、特效、技能，这就让苏晨很是心动了。不过他也很清楚，这只是开始，而不是结束。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身王富贵获得黄金级隐藏职业神秘商人，触发万倍增幅系统。你获得神级职业“时空商人”，时空商人转职卷轴，品阶神级，转职条件无职业者，说明时空商人能够遨游时空，与任何时间节点、空间节点上的进行交易，但在穿梭时空时无法主动攻击目标，也无法通过战斗获得任何收益。职业属性加成：一、每升一级 ，HP 加3 0 0 m p 加200 2、每升一级可获得10点力量、1 0点体质、1 0点敏捷。十点精神的固定属性加成，三每升一级可获得五点自由属性点，三点技能点。职业技能效果：一、职业者拥有大师级鉴定术，能够鉴定神话级及其以下一切物品，并能够看出物品的隐藏属性；二、职业者掌控初级穿梭术，能够在同一空间维度任意穿梭。注：五十级觉醒后，可在不同空间维度穿梭；一百级二次觉醒后，可在一定时间维度上穿梭。看完时空商人转职卷轴的属性后，苏晨只觉一阵目瞪口呆。尼玛，怎么有这么变态的职业？穿梭时空，以不同空间维度、时间节点上的目标进行交易，这是要逆天吗？要不是早已确定成长路线，我都有种转职时空商人的冲动了。苏晨摇了摇头，最终还是将时空商人转职卷轴还给了王富贵。叮咚，提醒玩家苏晨，你的分身王富贵申请转职为神级隐藏职业时空商人，是否允许？允许。叮咚！恭喜玩家苏晨，你的分身王富贵成功转职为神级隐藏职业时空商人，详情请自行查看。看了一眼自己的信息栏后，苏晨的嘴角露出一抹笑意。既然王富贵转职了时空商人，
，那个计划也就可以提前开始了。只见他的信息栏上清晰的挂着一条公告：叮咚，恭喜玩家苏晨，你拥有一亿金币，完成大富翁成就，是否立刻领取奖励并进行世界公告？第二十九章，被财神爷稳过的口袋。苏晨在获得苍龙帝国镇国公爵位的时候，得到了一万金币的天道奖励。在触发万倍增幅之后，一万金币变成了一个亿，勉强完成了一个小目标。而就在系统刚刚要给出奖励的时候，苏晨立刻将大半资金转移到分身王富贵的身上。自己头上的光环已经够多了，没必要再来一个大富翁，还不如交给合适的分身角色，让他们去运营，以获取最大好处。如今，王富贵成功转职神级隐藏职业，时空商人也算是有走到台前的资格了。想到这里，苏晨立刻将剩下资金也都转移到王富贵的身上。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身王富贵拥有一亿金币，完成大富翁成就，是否立刻领取奖励并进行世界公告？是，立刻领取奖励。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身王富贵完成大富翁成就，将获得如下天道奖励：一、王富贵获得世界声望500 2、王富贵获得特殊道具格朗牌的钱包； 3。王富贵获得天下第一财富称号。之前苏晨获得苍龙帝国爵位的时候，他还在可惜，竟然没有获得新的天下第一系列称号。没想到，转眼间系统就奖励了一个天下第一财富，让他很是无语。即使苏晨也能想得通，虽然他获得苍龙帝国镇国公的爵位，可毕竟是寄人篱下，根本算不得天下第一。另外，公爵爵位和领主差不多，都是势力上的身份，他已经获得了一个天下第一。领主称号，自然不会再出现另一个同质化。公爵称号，天下第一，财富，等级一，品质特殊，属性一，玩家每天可获得额外 1% 的金币和资源。二，玩家每完成一笔交易，可获得交易额 1% 的收益。三，玩家每拥有一亿金币，可获得额外 100.4 为属性。注意，佩戴之后效果才能生效。注二，玩家每拥有一亿金币。效果提升 0.1% 或 10.4 为属性。注三，该称号会自动寻找最富有的玩家，好吗？又是一个养不熟的白眼狼，谁最有钱就跟谁，和有奶就是娘有什么区别？不过这个称号，小爷包了，包一辈子的那种。这个称号虽然无法增加任何战斗力，但价值却丝毫不逊于其他天下第一系列称号。每天获得额外 1% 的金币和资源，这意味着如果苏晨拥有一亿金币，那每天就能获得额外100万金币的收益。要是有一百个亿金币，那每天就能获得额外一亿金币。如果苏晨愿意，他现在立刻躺平，也能做个永远的亿万富翁。毕竟，你见过哪个亿万富翁一天花得了一百万的？第二个属性是每完成一笔交易，获得交易额 1% 的收益。这意味着，只要苏晨和人达成一笔一个亿的交易，立刻就能获得额外一百万的收益，躺赚也没这么快的。特别是配合王富贵这个时空商人的职业，这一个属性所能爆发出的收益将会是前所未有的。格朗台的钱包，等级一，品质特殊道具，效果储存在其中的金币无法偷窃、掉落、抢夺，最高可储存100亿金币。每个玩家能够携带的金币都是有上限的，初始是一个亿，想要扩容需要花费额外金币。一至十亿，每次扩容需要花费100金币。十至一百亿，每次扩容需要花费 1,000 金币。一百至一千亿，每次扩容需要花费1万金币。没想到。这小小一个道具就拥有100亿的储存上限，最重要的是放在这个道具中的金币无法被偷窃、抢夺，死亡也不会掉落。这才是让苏晨最看重的一个属性。毕竟在万族中有着千奇百怪的职业技能，比如扒手、小偷、窃贼等职业者，就能直接从人家腰包中掏出金币来。还有一些强盗、海盗、山贼，在释放类似于打劫的技能时，也能直接从人家腰包中掏出金币来。但有了格朗台的钱包。这些都不是问题，更何况他手里还有一张大大的底牌没有触发呢。叮咚，恭喜宿主，你的分身王富贵获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得世界声望5 0 0 W， 详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你的分身王富贵获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得史诗级特殊道具，被财神爷稳过的口袋，详情请自行查看。叮咚，提醒宿主，称号天下第一为顶级天道奖励。且具有唯一性，无法触发万倍增幅，详情请自行查看。万倍增幅系统触发，灰扑扑，破烂烂，寒酸不已的格朗台钱袋，直接来了一次华丽的转身。苏晨念头一动，手中就出现了一个漂亮的红色钱袋。
正面还用金线绣着一个财字，显得很是不俗。被财神爷亲过的口袋，等级一，品质史诗级特殊道具，属性幸运值加十，魅力值加十，特殊效果一，被财神爷吻过的口袋，金币储存无上限。二，装在被财神爷吻过的口袋中的金币，每天可增长 3%。分三，凡是想要通过偷窃、打劫等手段。获取被财神爷吻过的口袋中的金币，将会受到七天穷困潦倒的诅咒。在此期间内，被诅咒者每赚一个金币，就会掉落两个金币，金币可出现负数，且无下限。穿着这件装备，苏晨一阵眉飞色舞。储存金币无上限，而且每天能够增长 3% 又是一个躺赚神器。最令他感到啼笑皆非的是，那七天穷困潦倒的诅咒，赚一个金币就掉两个，那岂不是赚的越多亏的越多？这个时候，苏晨也想起前世的一个惨痛教训，他曾经遇到过一个 NPC。号称道中之神，能够偷进天下宝物，不管是皇宫大内，还是教廷宝库，又或者是遗迹宝藏，只要入了他的眼，就没有他偷不到的东西。当初苏晨刚刚获得一件神话级装备，结果还没捂热乎呢，就被对方一个照面偷走了。而且，好似是为了捉弄苏晨，那个所谓的道中之神，硬生生跟了他半个月，每天偷一次，直接让他本就捉襟见肘的财政走向了破产的深渊。最终，还是苏晨主动请对方吃了一顿烧鸡。拍了一通马屁，才让对方放过自己。每次想到这个惨痛教训，苏晨就恨得一阵牙痒痒。老贼头，这次不整的你求爷告奶奶，小爷就不姓苏。第三十章，富贵商会成立。当苏晨将称号和钱袋都还给王富贵的时候，一连三道世界公告再次在所有玩家耳边响起。不错，我们通过论坛联络了十几万玩家，成立了临时。当苏晨将称号和钱袋都还给王富贵的时候。一连三道世界公告再次在所有玩家耳边响起。世界公告，恭喜华夏大区玩家王富贵完成大富翁成就，将获得如下天道奖励：一、王富贵获得世界声望500 2、王富贵获得特殊道具格朗台的钱包； 3、王富贵获得天下第一财富称号。世界公告，恭喜华夏大区玩家王富贵完成大富翁成就，将获得如下天道奖励：世界公告。恭喜华夏大区玩家王富贵完成大富翁成就。如果说前几次世界公告都是火星撞地球的爆炸性新闻，那么这次的世界公告就成了苏德谦合约，毫无波澜，最多也就是几名无聊的玩家发了几句无聊的吐槽罢了。原因无他，大家都习惯了。一亿金币，这是打劫了国库吗？看，又来了，华夏大区的人又出来炸街了。来了来了，华夏大区的玩家迈着正步朝我们走来了。不愧是拥有五千年文明的古老国度，一个大区就把其他一百九十三个大区按在地上摩擦。请问，我能移民到华夏大区吗？去吧，去吧，反正在游戏里移民又没人查你护照，想去就去吧。咦，你们都没发现吗？这次的世界公告竟然不是苏神爷，我竟然有一点小失落呢。是又怎么样？不是又怎么样？就算以后的世界公告里都没有了苏神，但谁敢忽略他的存在吗？哈哈，我无所谓。反正都是我们华夏大区的玩家，是谁都 OK 了。当然，这些都是较为友好的。可有些柠檬精和杠精，就是刹不住作死的车，一如既往的找屎吃。牛什么牛？一亿金币，也就是一个小目标而已。我觉得这么做是不是不太好？毕竟一枝独放不是春，百花齐开春满园。咱们华夏大区占据太多资源，是不是应该帮扶一下其他大区？呀，史黎，在现实世界的时候，咱们天天挨制裁，你这些垃圾就天天唱衰，说咱们这也不行，那也不行。怎么现在又要百花齐放了？你个大傻逼！你们华夏大区这样做是在破坏国际规则，不利于蓝星人族玩家间的团结，也会挤压其他大区玩家的生存空间。建议你们分享攻略，分享资源，让大家共同发展。虽然我没有证据，可我却越来越怀疑这个游戏的真实性，说不定就是华夏大区的阴谋。哈哈，我是一个华夏通，对华夏文字也有些了解。这个名叫王富贵的玩家，名字也太 low 了吧？不过不管怎么说，这一道世界公告直接让所有蓝星玩家。深深记住了王富贵这个名字。有句话怎么说来着？土到极致就是潮。王富贵这个名字虽然 low， 可恰恰触及了所有人的记忆点，让人挥之不去，挥之不散。也就在这个时候，又是一道世界消息在所有玩家的耳边响起：世界喇叭，王富贵，大家好，我是王富贵。从今天开始，富贵商会成立了，希望大家多多支持。我们将在各大主城铺设商会分部，从事装备、技能书、药剂、特殊道具、材料的回收和售卖。同时也会承接一些拍卖、委托收购的业务，详情请到店咨询。最后，一百万金币以上的大宗商品交易，只需要提供坐标点，本商会可以上门收购。记住，是所有玩家大区
，而不是只有华夏大区哦。这条世界喇叭一连响了十次，才最终偃旗息鼓。一旦激起千层浪，这一道世界喇叭所引起的震撼，远远超过之前的世界公告。卧槽，十万亿次的世界公告，你直接来了十连发，亿万富翁都这么好吗？毫无人性，短短几分钟的时间就花费了百万金币，只为了打一波广告，富贵商会牛逼。所有大区，不是说各个玩家大区之间。都有着空间壁垒吗？怎么富贵商会能够跨越空间壁垒，前往所有大区交易？兴许是骗人的，毕竟一百万金币以上的大宗商品交易，人家才会亲自上门回收。可这个阶段的玩家，谁能凑足一百万金币的商品？是啊，或许就是用这种高门剑，让所有玩家都无法尝试。实际上就是找个噱头宣传自己罢了。等以后大家有一百万金币的商品了，那个时候大区之间的壁垒应该也消失了。不错，虽然我没证据，但他肯定撒谎了。就在玩家们猜测纷纷的时候，远在灯塔国大区的一处建筑中，聚集了一群金发碧眼的白皮玩家。这些华夏人的发展速度太快了，我们收集了这么久，才有几百万金币，其中还有大量都是无法快速变现的材料、道具和装备。可这个华夏大区的王富贵竟然拥有一亿金币，那他身上的其他资源肯定也不少。这说明对方的实力比我们强大的多啊！玩家工会只等找到工会建设令，就立刻建设工会。可我们掏空了十几万玩家的钱包，也才凑足不到五百万的金币。对方能够拥有一个亿，说明组织动员能力远在我们之上啊！不行，不能让这些华夏人这么嚣张下去了，否则未来的万族世界将不会有我们灯塔大区的立足之地。我建议立刻展开狙击计划，打压华夏大区。哎，谁不想打压华夏大区？可又有什么办法呢？现在各个大区之间还存在空间壁垒，只有少数的珍稀道具才能在不同的大区之间穿梭。咱们派过去的人少了，对人家没影响；可派过去的人多了，道具也不够啊！嘿嘿。之前的确没有机会，可现在不是送上门来了吗？这个王富贵竟然说，一百万金币以上的大宗商品交易可以亲自上门取货，那么我们就利用交易把他引过来，然后掠夺他身上的资金，从来达到我们的目的。可他要是不来怎么办？这么明显的陷阱，我不相信对方会低着头闯进来。哼，他要是不来，就是不讲信用，我们就可以宣扬他撒谎，根本没办法跨区域取货，从而打击富贵商会的声望。第三十一章，充满陷阱的交易。苏晨骑在神圣独角兽的身上，怀中搂着千娇百媚的穆里尔，正快速赶往神龙江入海口处。就在这个时候，一道通信请求传来：“王富贵，他不是在筹备富贵商会吗？怎么在这个时候找我？莫非遇到难处了？”想了想，苏晨接通通讯，立刻便了解了事情的始末。灯塔国大区的玩家约翰逊有三百万金币的物资想要出售，希望王富贵上门取货。呵呵，很明显，和尚头上的狮子明摆着是个陷阱。不过那又怎样？在时空穿梭的状态下，时空商人无法攻击目标，同样也没有任何人能对时空商人造成伤害。以对方的手段，根本无法对王富贵造成损失。不过，在去之前需要签一份契约，否则对方见计划失败反悔不交易，岂不是白跑一趟？于是乎，苏晨的一个念头传递到王富贵的脑海中。不久之后，同样是灯塔国大区的那处建筑中，同样是那群金发碧眼的白皮玩家。王富贵同意上门取货，但在此之前。要求我们签订一份交易合同，如果有任何一方违反合同内容，将赔付对方三倍损失。有没有什么限制？比如说交易完成后不许攻击对方之类的？有，交易过程中双方都不准动用武力攻击对方，否则以违反合同论处。呵呵，对方倒是不蠢，可我们也不一定要攻击啊。咱们可以召集一些盗贼、扒手、强盗职业的玩家，在交易完成后对他释放打劫、盗窃等非攻击性技能，一样能够高空王富贵身上的财物。我的隐藏职业是神偷，拥有一个偷天手技能，偷窃 100% 成功，冷却时间5分钟。一会儿之后，我第一个上，非得榨干王富贵不可。你们，你们也太过分了，怎么也得给人家留条底裤吧？哈哈，不错，就这么办，签合同吧。很快，大批灯塔国大区的盗贼、扒手等职业的玩家就这样被调动了起来。不管是在野外打怪升级的，还是在各个主城跑任务的，又或者睡大觉的，全部被召集起来。然后。会议厅中又摆上一根图腾柱，名为“净空图腾”，可以让十米范围内的空间无法飞行、无法传送。当所有一切准备停当之后，这一行人的领头羊约翰逊将坐标点发给了王富贵。不到一分钟的时间，房间中就凭空浮现一道传送门，一个长相憨厚的身影从中走了出来。“哈哈，你们好啊，我是王富贵，来和你们交易的。物资都准备好了吗？”王富贵憨厚一笑，对着这群灯塔大区的玩家拱了拱手，声音喜悦地说道。却没想到，一群灯塔国大区的玩家高层不仅没有答话，反而阴恻恻地围了上来。你们，你们想要干什么
，我们之间可是有合同的，任何一方违反会被处以三倍赔偿，而且是由系统强制执行的。你们想要违背契约吗？几名灯塔国大区的高层对视一眼，不由得哈哈大笑起来。不，王富贵先生，你这可误会我们了。咱们今年签订的合同，自然是要遵守合同要求的。不过在交易开始之前，我们先玩个游戏好吗？王富贵大惊失色，一脸惶恐地问道：“你们，你们想干什么？”别忘了，合同有规定，交易双方不得攻击彼此，否则以违反合同处置。灯塔国大区玩家领袖约翰逊呵呵一笑，满脸嘲讽地说道：“呵呵，我们当然不会攻击王富贵先生。放心，就是一个小游戏，一滴血都不会掉。”动手！约翰逊笑呵呵地说着，但话刚说了一半，声音瞬间转冷。得到命令的灯塔国大区玩家立刻围了上来，头天手，盗窃，打劫，五鬼搬运术。妙手空空，哈！把钱交出来！一个个技能被扔到了王富贵的身上。可很快，一众灯塔国大区玩家就发现问题了：什么？一个金币都没偷到？我的技能失败了？该死的家伙，他没带金币，根本偷不到！谢特，我竟然被诅咒了，这可怎么办？穷困潦倒，这是什么诅咒？效果是什么？没关系，这个诅咒好像没什么攻击性，大家不要慌，保持镇定。让开，快让开！不要再放技能了，这会导致诅咒时常叠加的。直到这个时候，这些等打过大区的玩家才发现，他们不仅没有从王富贵的身上获得一枚金币，还使自己陷入了穷困潦倒的诅咒之中。不过，这些愚蠢的家伙似乎还没搞明白，这对他们来说意味着什么。但好在，灯塔国大区玩家首领们还没有蠢到家，他们知道这次的计划彻底失败了，于是便驱散了一众盗贼、扒手玩家。约翰逊走上前来。一脸阴沉地看着王富贵，大声质问道：“王富贵先生，你这是什么意思？来和我们做交易，身上竟然没带金币吗？”这些灯塔国大区的白皮玩家们也真是极品，明明是自己在打劫别人，可失败了之后，竟然一副理所当然的样子，甚至还要质问对方为什么出门不带钱，实在是不要脸到了极点。不过王富贵却眨了眨眼睛，仿佛之前一切都没有发生过一般，只是一脸憨厚地回答道：“我带了呀，为了这次交易。”我可把老本都带上了呢，一亿金币就在我钱包里，要不你看看？可他越是这个样子，越把灯塔国大区的玩家给气得够呛。约翰逊深吸了一口气，强忍住心中的怒火，咬着牙一字一顿道：“好，既然你带钱了，那我们就开始交易吧。要是一会儿拿不出金币，违约的可就是你了，王富贵先生。”说完之后，约翰逊指了指其中一名玩家，大声说道：“乔比，去和他交易。”这人赫然是转职为神偷。拥有偷天手的那名玩家，一个擅长偷窃的人，自然也擅长保管财物。灯塔国大区的玩家构成们，倒也是知人善用了。乔比接到命令，立刻走上前来和王富贵对接。灯塔国大区提供的物资，大部分是木材、铁矿、石料、粮食之类的基础性资源，还有一部分珍稀道具、中低级装备等。这些东西是灯塔国大区筹集来，准备建设领地用的。其实，双方的合同中只要求了两百万金币的大众物资交易。可约翰逊认为王富贵身上没有金币，为了帮王富贵一把，好拿到三倍赔偿，于是便将联盟收集到的所有物资全部拿出来交易。毕竟在他的心中，交易额越高，违反合同后赔偿的也就越多。而另一边，通过王富贵远程观察交易现场的苏晨微微一笑：“这批物资来的太及时了，正好用来建设领地。”他立刻下达指令，让王富贵全额交易，有多少收多少。于是乎，交易顺利的来到了尾声。第32章。聪明的大脑占领高地，王富贵在确认了物资价值之后，立刻便将783万金币放在了交易栏上。什么？你身上竟然真的带着金币？这这不可能！你身上要是真的有金币的话，该死的，那是我们建设领地的资源，我们被耍了！王富贵再次眨了眨眼睛，憨厚的说道：“对啊，我身上真的带了金币的，刚才不是说了吗？再说了，我是来和你们做生意的，身上怎么能不带金币呢？大家都是文明人。”出来混要讲道理的吗？好了，交易完成，我该走了。各位朋友，下次有生意记得照顾我呀、啊。拜拜。说完之后，王富贵无视净空图腾，直接打开了时空传送门，消失在大厅之中，只留下一众灯塔国大区玩家站在风中凌乱。计划失败了，劳师动众，花费这么多精力，一毛钱都没偷到。交易完成了，自家好不容易收集来的资源就被对方带走了。不过好在。我们获得了783万金币，也算是小赚一笔了。就在所有灯塔国大区玩家高层心中略感欣慰的时候，负责交易的乔比忽然发出一声凄厉的惨叫。
啊！金币，金币没有了！一众灯塔国大区玩家大惊失色，连忙围住了乔比，问道：“乔比，发生了什么事？金币怎么会没有了？”只见乔比面如死灰，好像死了妈一样，失魂落魄的说道：“系统提示，说我受到穷困潦倒的诅咒，在此期间内，每赚一个金币，就会被扣除两个金币，而且，而且我的金币被扣除了负数。现在我道歉着系统783万金币。”会长，这这可怎么办啊？说完之后，乔比还贴出了两张截图，一张是系统日志截图，另一张是挂着符号的金碧蓝截图。看着这两张截图，约翰逊一个恍惚，差点跌倒在地。怎怎么会这样？我的金币，我的资源，不行！如果让联盟成员知道我们计划失败了不说，还损失了所有资源和金币，非得将我们生撕了不可。乔比，你逃吧！听到约翰逊的前半句话，众人心中拔凉拔凉的，仿佛世界末日即将到来一般。可听到约翰逊的最后一句话时，众人又不由得一阵黑人问号脸。怎么前一秒还在谈论金币和资源的损失，后一秒就让乔比逃跑、跳跃这么快吗？然后众人就看到了一个聪明智商占领高地的约翰逊，仿佛之前的打击为约翰逊开启了一扇智慧之门。只见他收拾起脸上的惶恐，眼中泛着智慧的光芒，不急不缓地说道：“各位，如果让联盟成员知道我们把资源和金币都弄丢了，一定会弄死我们的。所以。”这件事对外一定要有个说法，乔比，你逃跑吧，我会对外宣布，是你在交易后卷走了所有金币，以此来转移大家的怒火。不过你得跑快点，我会在宣布这条消息之后，对你下达追杀令，小心不要被联盟成员抓到，否则你就惨了。此言一出，众人不由得傻眼了，不是为约翰逊的言论，而是为约翰逊的极致。这么快就找到一个完美无瑕的借口，反应也太快了吧。不过众人心中也不由得吐槽，你早点这么聪明。大家至于陷入这种窘境吗？感情你的聪明都用在自家人身上来啊！另一边的当事人乔比则是一脸懵逼。喂，为什么？这明明不是我的错，为什么要我背黑锅？不，我不敢。可乔比的话还没说完，却见到大厅内的所有联盟高层都站到了约翰逊的背后。乔比，你还是说的对，现在只有你能救大家了。不错，只有你逃了，金币和资源的损失才能有一个交代。可你要是不逃，我们这些人都会被联盟成员撕碎的。乔比，你放心，虽然我们会对你下达追杀令，不过也只是做做样子，不会真的追杀你的。我们会随时向你通报追杀小队的位置信息，以此帮助你逃脱追杀。这样你总放心了吧？所以这么多话干什么？乔比，无论你接不接受，这口黑锅都得由你来背。毕竟我们这么多高层一致指认，联盟成员会相信的。可你要是主动背锅，算我们大家欠你一份情，我们会暗地补偿你的。众人你一言我一语，彻底为这件事定下了基调。乔比一脸愤懑地走出大厅。然后向远方逃去，他很清楚自己根本没有选择。如果拒绝背黑锅，在场的联盟高层立刻就会弄死自己，永远没有翻身的可能。但如果主动背起这个黑锅，那么这群联盟高层就都欠他一份人情。就算被联盟成员追杀，也未尝没有逃出升天的可能。因此，他的选择就不言而喻了。大厅中，一众联盟高层面色复杂，有人弱弱的说道：“其实，我们可以将黑锅甩给那个华夏人王富贵的。”就说对方买了东西没给钱，这也能说得通吧？何必让乔比去背黑锅呢？约翰逊摇了摇头，眼中闪烁智慧的光芒。你们还没看出来吗？王富贵明知有陷阱，还是来交易了。我们对他扔了那么多道歉、打劫的技能，可他却装作什么都没发生的样子。还有净空图腾，竟然也没对他产生任何作用。这说明什么？这说明对方对这一切早有准备。我们固然能将黑锅扔到对方头上，可对方未尝没有证据证明这里发生的一切。所以，这个黑锅只能由乔比去背，因为他不敢乱说话，而王富贵敢。又有人疑惑了，皱着眉头问道：“可是，就算我们不甩锅给王富贵，他就不会泄露这里的事情了吗？”约翰逊冷笑一声，一副置猪在卧的样子。“不错，只要我们不泄对方的底，对方就一定不会将这里的事情说出去。无法被打劫，无法被偷盗，还会让释放技能的玩家受到穷困潦倒的诅咒。我猜测，这一定是某件强大道具的属性。”如果换作是你们，愿意这样的底牌被别人知道吗？所以，只要我们不泄露消息，对方也会乐得装傻。众人闻言，不由叹服的点了点头。这约翰逊实在太机智了，竟然把人心都算得死死的。可是，你要是早点这么聪明，我们还会吃这么大的亏吗？感情里的聪明才智都是用来对付自家人的。这时候，又听约翰逊说道：“把刚刚那些盗贼、扒手玩家分开关押，不许他们离开这里，也不许他们相互交易。”等七天的穷困潦倒诅咒消失之后，才准许放他们离开。否则，一旦他们之间进行了交易，就会知道穷困潦倒的效果。
，到了那个时候，说不定就能猜出点什么。众人不由得觉道：“曹，连这都想到了，你早点干什么去了？难道你聪明的智商才占领高地吗？”第三十三章，万倍增幅还能这么晚？苏晨看着王富贵转移过来的资源，高兴的嘴都合不拢了。虽然他拥有上亿金币，可收集资源不是有钱就行的。毕竟木头要玩家去砍，铁矿要玩家去挖，石头要玩家去凿，就算拿着金币去收购。可玩家分散在各个地方，就算王富贵跑断腿，又能收购到多少？而要在各个玩家主城铺设分部，这需要大量的人力、物力以及时间。人力倒好说，苏晨安排了365具分身去给王富贵打下手，物力也好办，挥舞着钞票，基本都能配置齐全。剩下的就只能按部就班，慢慢去磨了。不管是招募人手、扩大商会规模，还是向 NPC 势力购买商铺，这都需要大量的时间。等到一切都准备就绪的时候，就该富贵商会一飞冲天了。至于现在，灯塔国大区玩家联盟得几百万单位资源，对苏晨来说简直就是及时雨。也不知道灯塔国大区玩家联盟高层到底收刮了多少底层玩家，才凑出来这么多资源。如今来这下子，可全部都便宜苏晨了。可惜交易不能触发万倍增幅，不然今天可就爽炸了。不过免费的资源也没必要计较那么多了。不错，这些资源就是免费得来的。在王富贵的系统日志上，赫然挂着一条消息：叮咚。玩家乔比收获780万金币的收益，因其受到你的穷困潦倒诅咒，所以该收益将归你所有。苏晨看到这条消息的时候，也不由得一阵傻眼。原来穷困潦倒的诅咒还有这么个用法：受到诅咒的人一旦获得收益，那这个手机就会自动被转移到王富贵的身上。苏晨不得不感慨，不愧是被财神爷稳过的钱包，这就有些变态了呀。而更让苏晨有些意外的是，灯塔国大区玩家联盟的高层竟然没有站出来搞幺蛾子。他都已经录好视频了，只要对方一开口，就立刻将视频挂在论坛上，好让世人看看灯塔国大区的玩家有多么无耻。明明邀请别人去交易，结果搞了一群扒手、窃贼，准备打劫交易方的金币。可让他万万没想到的是，这些人偷鸡不成反蚀把米后，竟然偃旗息鼓了。灯塔国大区的这些家伙什么时候转性子了？对于他们来说，不是有理三分辨，没理辨三分吗？怎么会打落牙齿往肚里咽？不过很快。苏晨就明白这是怎么回事了，因为灯塔国大区发了一条通缉令，说是一名名叫乔比的玩家在交易完成后携款潜逃。呵呵，看来是灯塔国大区玩家联盟的高层担心被赶下台，所以找了个人背黑锅呀、啊。不仅如此，这些家伙还算准了，我不会主动张扬。哼，敢算计小爷，算了，为了以后多看几个人，这次小爷就捏着鼻子忍着，让你们自己去跳吧。等到以后穷困潦倒诅咒的秘密被公开之后。看你们怎么收场！这一次，小爷就大方点，帮你们保守秘密吧。搞清楚一切事情始末之后，苏晨开始清点起此次的收益：木材三百多万单位，石料一百多万单位，就是铁矿少了一点，只有十几万单位。除此之外，还有五十吨粮食。而除了这些基础资源之外，还有一些装备、道具、技能、药剂等物品。大多数东西对此时的苏晨并没有什么作用，倒是有几件道具让他很感兴趣：工棚。品阶特殊，类别招募类建筑，功能可消耗金币，从中招募农夫、矿工、伐木工、建筑工等基础性工作。招募速度五人周，招募价格二金币农夫，三金币矿工，三金币石匠，三金币伐木工，五金币建筑工。注：放置后可使用，可指定招募工种。这是一座巴掌大小、破破烂烂的帐篷。苏晨听说过一些强大的空间法师。可将一座建筑缩小到随身携带的地步，名为“掌中山河”。甚至于，有人能连同整座城市以及城市中居住的人口，全部缩小为“掌中山河”。等需要时，只要放置在地面，建筑就会变成原有的大小。没想到，灯塔国大区玩家联盟的人竟然弄到了这么个好东西。嗯，一周才能招募五个人口，这建筑的功能也很一般嘛。算了，每个工种招募一人，看看效果如何。苏晨找了个位置。将手中的工棚放置下去，只见巴掌大小的迷你建筑立刻迎风而长，变成了一座四米见方、高度仅有两米半的破烂帐篷。招募：农夫、矿工、石匠、伐木工、建筑工各一人。一阵叮叮当当去的金币碰撞声响起，包裹中的金币直接被扣出了十六枚。便见破烂帐篷上亮起了一阵绚烂的光彩，然后苏晨的耳边便响起了一连串的系统提示音：“恭喜宿主，你招募了一名农夫。”触发万倍增幅系统，获得一万名农夫，详情请自行查看。恭喜宿主，你招募了一名矿工
，触发万倍增幅系统，获得一万名矿工。详情请自行查看。恭喜宿主，你招募了一名石匠，触发万倍增幅系统，获得一万名石匠。详情请自行查看。恭喜宿主，你招募了一名伐木工，触发万倍增幅系统，获得一万名伐木工。详情请自行查看。恭喜宿主，你招募了一名建筑工。触发万倍增幅系统，获得一万名建筑工。详情请自行查看。只见小小的破烂帐篷剧烈的震动起来，仿佛有惊天海啸在其中酝酿，随时要冲破帐篷的阻碍，向大地宣泄怒火一般。然后，一道道人影从中走了出来，络绎不绝，人头攒动。苏晨赶忙驾驭神圣独角兽，远远的飞到空中，以躲避汹涌而来的人潮。足足半个小时之后，工棚才平静下来，而下方的地面上。则出现五个整整齐齐的巨大方阵。见过领主大人，见过领主大人，见过领主大人。苏晨目瞪口呆，眼中写满不可思议。万倍增幅还他妈能这么晚？第三十四章，来自基建狂魔的暴击。苏晨花费了十六枚金币，一共招募了五个人。结果，万倍增幅系统出发，五人变成了五万人。一时之间，神龙江三角洲平原喊声震天，人影绰绰，地动山摇。苏晨深吸了一口，不，他足足深吸了五口气之后，才拍拍神圣独角兽的肩头，重新降落回地面。各位，欢迎加入我的领地。从今天开始，我们将携手共建辉煌，以迎接更美好的未来。话音落下，三角洲平原上再次响起震天呼喊：“誓死追随领主大人！誓死追随领主大人！誓死追随领主大人！”苏晨满意的点了点头，开始查看这些农夫、矿工的属性来。五个工种相差不多，都身穿布衣。体格健壮，唯一不同的就是他们各自手中的工具了。农夫肩上扛着一把锄头，身后挎着一个背篓，腰间挂着一个水囊。矿工则是一手矿铲，一手双头铁锹；石匠一手铁锤，一手凿子；而伐木工只有一柄开山大斧，斧刃在阳光下散发阵阵寒芒。至于建筑工的工具，就花样繁多了：锯子、刨子、锤子，至少七八种之多，不愧是五个金币的工种。另外，几个工种的特性也各不相同。农夫的名为种植，可增加农作物额外 30% 的产量，但如果让他去伐木和挖矿，其实也不是不行。可那样，农夫一没有顺手的工具，二不享受特性加成，工作效率也至少降低一半。其他的几个工种也差不多，如果去做自己专业以外的工作，还需要重新配置工具，工作效率也会很低。总不能让石匠拿着厨子去伐木，让伐木工拿着斧头去锄地吧？了解了他们各自能力之后，苏晨大手一挥，下达命令道。农夫去开垦土地，伐木工去砍树，矿工去挖矿，石匠去凿石头。你们每百人一组，自己选出一个头来。至于建筑工，我这里有材料，尽快搭建房屋。说完之后，他一挥手，如同小山一般的木材、石料就堆在了地上。而各大工种也轰然应诺，各自去做自己的事情了。呼，看来得弄几个专业人士去管理他们了。五万个人，要是让我一人去操持，非得忙死不可。对了，我记得有几个分身角色。随即到了建筑系的天赋能力，就让他们过来协助我建设领地吧。想到这里，苏晨立刻打开分身管理面板，开始搜寻自己的目标。他拥有一万具分身，大多数都采取放养式的管理办法。除了万鬼斋、叶孤城、王富贵等少数几个分身外，其他分身苏晨全都不管，只是让他们自己发展。甚至于，绝大多数分身都无法和他这个本尊直接联系。毕竟，上万具分身怎么可能实行精细化的管理？很快。苏晨就找到了自己想要的分身结束，击剑狂魔，品阶 S S S 级天赋能力，功能一，玩家在主持击剑工程时，建筑时间缩短 50% 材料消耗降低 50% 建筑成功率提高 50% 之五二，玩家每成功建设一座建筑设施时，都会获得一定量的属性成长，成长数值是建筑等级而定。三，玩家建设的建筑有一定几率触发天命属性，以进化为更高层次的奇迹建筑。注：民生建筑提升生命值，研究型建筑提升魔力，攻击设施提升力量，防御设施提升体质，交通设施提升敏捷，生产设施提升精神。拥有这个天赋能力的分身角色名叫宇文凯。这家伙在得到苏晨自由发展的指令后，竟然一直没有离开新手村，甚至也没有去打怪升级。可凭一身属性之华丽，竟然远超苏晨这个等级榜第一。ID： 宇文凯，编号： 10086455273， 身份。0932号新手村村长，世界声望一万，等级一零一百，职业建筑大师 ，HP 一万五千 ，MP 一万，力量二百，体质三百五十，敏捷
三百，精神二百七十五，攻击力一五八零至二一零零，防御一千七百五十，天赋击剑狂魔 S S S 及天赋能力，在建设建筑时能够加快速度，降低损耗，提高成功率。技能乱披风锤法，魔力传输结构精通，城市规划精通。装备黑曜石之锤，传说原力魔具，传说物品小型移动传送阵，财产三万八千七百五十金币。自由属性点零，技能点零。苏晨查看了他的系统日志之后，才知道这个家伙一直待在新手村，帮助 NPC 大搞基建。这一身华丽的属性，便是无数建筑堆积而成的。要是苏晨一直不管他，这家伙是不是得玩上一手一级的我，单手灭了神灵的戏码？自己堂堂本尊，混的还不如分身，这上哪里去说理？最夸张的是，小小一座新手村，竟然被宇文凯建设起高达七米、厚三米的初级城墙。这个是一些城级领地才有的建筑啊，还有新手村内那一条条宽阔的街道，一座座精美的建筑，一张张热情洋溢的笑脸。可惜，这特么都是别人家的，让苏晨一阵气闷。而更为夸张的，则是宇文凯竟然将新手村所有 NPC 的好感值全部刷到了100点崇拜的程度。一个玩家竟然成为了新手村的村长，手下管理着 3,000 多名 NPC。而且，这个编号09237的新手村，在生活玩家群体中还非常有名。一些在现实世界就是研究人员的玩家，都待在新手村中，不愿意离开，觉得这里就是理想中的天堂。甚至很多其他地方的生活玩家都慕名来到了09237号新手村对应的主城，然后自杀回了新手村。本尊，我希望能将这个新手村打造成一个研究型基地。这里的很多玩家都不喜欢战斗，反而对研究游戏中的奇妙事物非常感兴趣。而且，他们很多人在现实世界时就是科学家、研究人员。虽然他们还没找到如何将魔法和科学结合在一起的办法，但我想终究会有成功的那一天。第35章对标巨型城级领地的建设方案。听完宇文凯的描述，苏晨沉默了。前世的确有一些研究型玩家将现实世界的热武器科技与游戏世界的魔法相结合，研究出魔晶枪、魔晶大炮、魔法飞艇等战争机械。在进入万族战场之后，这些战争器械发挥无比重要的作用。要知道，万族战场上可是有着龙族。泰坦族、兽族、羽族、三眼灵族之类的诸天强族，除此之外，还有许多来自于超凡文明、修炼文明的玩家，天生就拥有强大的战斗力。可水蓝星上的人族走的是科技路线，对肉体的强化非常少。进入万族世界后，天生就弱于其他强族，哪怕经过新手大陆的历练和成长，比起诸天强族也还有很大差距。可大量魔晶武器被研究出来之后，大大加强蓝星人族玩家的战斗力。甚至获得了和诸天强族相抗衡的底蕴，甚至于实力孱弱、排名靠后的蓝星人族玩家，在苏晨重生之前就已经杀入诸天万族百强榜了。可想而知，魔晶系列武器到底有多么重要了。只是没想到，重生一世自家的分身竟然误打误撞的搞出了个研究基地，这是苏晨没想到的。不过，要想真正研究出魔晶系列的武器，还有很长的路要走，至少得等那些科研人员。基本掌握万族世界中的魔力学、神秘学、魔偶院、附魔学等学问，才能结合现实世界的热武器科技，打造出独属于蓝星人族的魔晶武器。这注定是一条漫长的路，需要足够的时间等待花开果结。想到这里，苏晨点了点头，郑重说道：“可以， 0 9 2 3 7号新手村可以继续存在，我还会让王富贵给你划拨资源，支持那些科学家的研究课题。不过，你必须来神龙江入海口，帮我建设魔都城。”这么好的天赋，不来搞基建太说不过去了。这张传送符是我从苍龙帝国皇宫带出来的，输入坐标点就能精准传送。说完之后，苏晨将一件道具转移给了宇文凯。定点传送符，品阶传奇级，功能输入坐标点后可直接进行精准传送，剩余次数三分之三。这是苏晨在离开苍龙帝国皇宫时，上官婉塞给他的，据说是苍龙帝国护国法师亲手制作的，非常珍贵。一是因为空间系的法师稀少，二是因为制作材料可遇而不可求。但令苏晨没有想到的是，宇文凯竟然直接拒绝了。不用，有劳本尊挑选个地方，将我这个传送阵放置即可。说完之后，宇文凯直接将一件道具共享给了苏晨。小型移动传送阵，品阶史诗级，功能可与开放式传送阵相连接，消耗金币以后完成空间传送。传送频率五人次，费用十金币次。注：放置之后将不可移动，请谨慎选择放置位置。这是一件类似于工棚的掌中山河建筑，不过价值远在工棚之上。
，看着手中这座如同罗盘一般大小的迷你传送阵，苏晨不禁嘴角抽搐。好吗？你一个分身混得比本尊还好，这是要造反吗？询问后，苏晨才得知，这是宇文凯在成为新手村村长后获得的系统奖励之一。本来是一件一次性的传送符，万倍增幅后变成一座小型的永久性传送阵。当苏晨将传送阵放置之后，很快宇文凯就从中走了出来。身后还跟着几名新手村英雄，四个普通级英雄，一个精英级英雄，虽然级别都很低，但也勉强能帮苏晨管理那些农夫、矿工了。而宇文凯这边则开始测量神龙江三角洲的面积，并规划建成方案。本尊，这里的地理位置非常好，交通便利，资源丰富，利于发展工商业。我建议，要么不做，要做就做到最好，直接按照巨型城市的规模来设计。领地核心建在神龙江南岸，东西长二十里，南北宽十五里。中间是城主府，北边商贸区，东边港口区和仓库区，军营建设在城市南边。至于西边，主要用作学院和研究基地得建设。在神龙江北岸的三角洲处，再建设一个大型军港，包括海军基地、造船厂等建筑都放在那里。等这一系列建设好之后，再向南北和大陆腹地延伸。宇文凯侃侃而谈，很快便将建设方案放到了苏晨面前。虽然只是草图，但一座巨型城市却已经跃然纸上。居民区、商贸区、港口、学院，所有关键性建筑全都在图纸上一一标注清楚。死，上来就按照巨型城市规划，这特么没个几百亿金币，绝对下不来啊！不过小爷喜欢，就这么办。得到指令的宇文凯兴奋地冲到人群中，开始指挥建筑工平整土地、下地基，准备建成。第一步建设的就是居民区，好歹从灯塔国大区玩家联盟那里收刮到一大笔资源。一座座精美的民居在神龙江三角洲平原上树立起来。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身宇文凯成功建设一座民居，获得一百点生命值增幅。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身宇文凯成功建设一座民居，获得一百点生命值增幅。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身宇文凯成功建设一座民居，获得一百点生命值增幅。一座座建筑拔地而起，一道道系统提示音在苏晨耳边响起，听得他一阵眼馋。盖房子就能提升属性，这活我也愿意干啊！等魔都城建设成功之后，宇文凯这具分身单手屠龙应该不在话下了吧？如此想着，苏晨将目光看向了另外几件道具：枪兵招募令牌，小，品质，特殊，功能，使用后可招募一队二十名的普通级兵种——长枪兵。一共三枚小型枪兵招募令牌，全都是灯塔国大区玩家联盟贡献的宝贝。叮咚，提醒玩家苏晨。是否使用小型枪兵招募令牌？确认招募。恭喜宿主，你使用小型枪兵招募令牌，触发万倍增幅系统，获得王者级兵种烈焰龙枪兵。详情请自行查看。六十名烈焰龙枪兵出现在三角洲平原上，加上之前招募的四十名，人数刚好达到一百。这些烈焰龙枪兵自然被通通划拨到穆里亚的麾下。但这并不是结束。叮咚，提醒玩家苏晨，是否使用小型工兵招募令牌？招募，第36章：黑夜猎魔人。在灯塔国大区玩家联盟友情赠送的众多道具中，有一枚小型工兵招募令牌。工兵招募令牌，小，品质，特殊，功能，使用后可招募一队20名的普通级兵种——弓箭手。一种普通的 NPC 远程兵种，拥有远程打击能力的他们，价值比长枪兵高上那么一些，但终究逃不出炮灰的序列。不过，当苏晨捏碎这枚小型工兵招募令牌之后，一切都不同了。恭喜宿主，你使用小型工兵招募令牌，触发万倍增幅系统，获得王者级兵种黑夜猎魔人。详情请自行查看。黑色的皮甲、黑色的披风以及黑色的战靴，以及用黑色金属锻造而成的弓箭，甚至于就连这些士兵的皮肤也是偏暗的淡黑色。可以说，除了他们紫色的瞳孔以及白色的牙齿之外，这个兵种从头黑到尾。猎魔人行走在黑夜中，以剪除邪恶无情猎手。黑夜猎魔人。品阶：王者级，等级一零一百 ，HP 八百五十 ，MP 五百，力量十四，体质十，敏捷十五，精神十二，杀伤力五十至八十五。兵种天赋：暗夜猎手 A 级兵种天赋，身处黑暗中的暗夜猎手，全属性提升 30% 且获得隐匿效果。恶魔之眼 A 级兵种天赋，黑夜猎魔人的双眼被恶魔之血灌注。可无视光线对视野的影响，有 10% 的几率寻找到目标的弱点，且在攻击敌人时增加 30% 的命中率。审判之使 
A 级兵种天赋，黑夜猎魔人对黑暗系、恶魔系、亡灵系目标可造成额外 50% 的真实伤害，此伤害无法被护盾、防御抵消式技能。决胜时刻，猎手本能，连环攻势，黑夜感知。装备：燃血之弩，铂金级，圣银剑侠，黄金级别，暗影披风，黄金级。注：每五级自动领悟一个兵种技能，可学习射手系通用技能。二十名黑夜猎魔人出现在苏晨身前，他们齐声高呼道：“见过领主大人，吾等将永远臣服在您的旗帜之下。您的心之所向，就是吾等刀锋所指。赴汤蹈火，战无不退，誓死守护，万劫不复。”苏晨对着黑夜猎魔人点了点头，郑重地说道：“欢迎各位加入这个领地，从今以后，领地的黑夜将交由你们来守护。”“是，谨遵领主大人命令，我等必将剿灭一切来自黑夜的敌人。”确切的来说，黑夜猎魔人这个兵种是有一定局限性的，毕竟他们只有在黑夜且面对的是恶魔系、黑暗系、亡灵系的敌人时，才能发挥最大战斗力。可当战斗来临时，一切都不是你能做主的。敌人不会只在黑夜出现，敌人也不会只有恶魔系、黑暗系、亡灵系的目标。但这一切条件都符合黑夜猎魔人的时候，那迎接敌人的将是毁灭性打击。而值得一提的是，黑夜猎魔人是三天赋兵种，比烈焰龙枪兵还多出一个。如果在夜间战斗，同等数量和等级下的黑夜猎魔人能够轻易击溃烈焰龙枪兵。此外，黑夜猎魔人标配的圣银剑侠也很有意思，能够自动回收和生成新的剑士。有了这件装备，黑夜猎魔人就不用担心战斗到一半没有弹药了。除了工棚、枪兵招募服、工兵招募服之外，值得一看的就是基本技能书了。雷霆锁链，等级一，效果向目标发射一条雷霆光束，光束将会缠绕在目标身上。对其造成 225% 的雷电魔法伤害，雷电在持续攻击目标的同时，会向周围其他目标传导，并使其受到虚弱 50% 的雷电系魔法伤害。冷却时间30秒，消耗100点魔力值，熟练度零一百。雷电魔法号称元素系中攻击力最强、破坏力最大的魔法，可这个技能好像有些弱了。苏晨身上的魔法技能都是经过万倍增幅之后的，威力堪比禁咒魔法。但眼前的这个雷霆锁链是通过交易获得的魔法技能，而非是系统奖励的，所以并没有触发万倍增幅系统。苏晨并不清楚，在学习魔法技能的时候是否会触发万倍增幅。如果没有触发，那可就亏了。算了，左右不过是一本技能书，亏了也就亏了。可万一触发万倍增幅，那乐子就大了。学习，苏晨一把将雷霆锁链魔法技能术撕碎，只见一缕雷光直接涌入他的体内。这缕雷光并没有对苏晨造成伤害，只是让他有种酥酥麻麻的感觉，不痛不痒，但很舒服。就在这时，令人愉悦的系统提示音也在苏晨的耳边响起：“恭喜宿主，你学习魔法技能雷霆锁链，触发万倍增幅系统，你获得禁咒级魔法，禁雷池囚笼。详情请自行查看。”禁雷池囚笼，等级一，效果召唤雷池降临，并将目标驱逐进入其中，在此期间内。目标每秒将受到一万点雷电魔法伤害，并进入麻痹、混乱、灼烧的负面状态，效果持续30秒，冷却时间24小时，消耗一万点魔力值，熟练度零一百。注：若目标实力过于强大，有可能提前打破雷池囚笼。刚看到雷池囚笼的属性时，苏晨的眼前不由一亮，每秒一万点雷电魔法伤害，还会进入麻痹、混乱、灼烧的负面状态，效果持续30秒，这岂不是说？雷池囚笼一共能够给目标造成30万点伤害，巨龙的血量才多少？ 5 0万多点，这岂不是说我也有机会屠龙了？一想到巨龙的宝藏，苏晨就激动的一阵浑身发抖，在他的脑海中可是记录着上百头巨龙的位置，随便拉出一条宰了，绝对是一夜暴富的结果呀、啊！可当苏晨看到备注的时候，不由得一阵气恼：奶奶的，看来屠龙大业得往后推一推了。不过就算屠不了龙，杀几个龙子农村还是没问题的。魔都城这边交给宇文凯负责，我便去开启新的计划吧。第37章 S 级隐藏剧情任务。苏晨驾驭着神圣独角兽出现在一片山谷的上方。这个时候，他的怀里已经没有了温香暖玉的穆里尔，而造成这一结果的原因是穆里亚肩负起守护魔都城的重任，所以暂时无法追随他的左右。不过，苏晨也不是儿女情长的人，直接独自一人骑着神圣独角兽来到了这个地方。苏晨骑着神圣独角兽在山谷的上方盘旋。双目如同鹰隼一般搜寻着下方的目标，他在找人。一个瘸了腿、断了手、瞎了眼、需要帮助的人。咦，在哪儿？苏晨一拍神圣独角兽的肩膀。
便直接向下方的一棵枣树落去。只见枣树下有一个双手齐肩而断，双腿被割断脚筋，并被挖走双眼的怪人。他耸着鼻子，靠气味在地上寻找一颗颗落下的枣子。每找到一颗，他都会一脸兴奋地扑过去，然后小心翼翼地叼起枣子，一口吞入腹中，脸上露出一抹如同品尝美味时才会有的满足笑容。但忽然，怪人脸色一僵。脸上的满足笑容变为了警觉，他连忙趴在地上，靠着肩膀和腰部发力，连滚带爬的回到树下，死死的靠着身后的枣树。你，你是谁？我都说了，我不知道什么亚龙骨，更没有什么龙精。你找错人了。我要是拥有那些宝物，我还会落得眼前这般下场吗？看着眼前的这个怪人，苏晨不由得叹息一声。亚龙骨就在迷雾山林中，但从天上无法找到，只能通过一条密道才能进入。而密道入口在一棵老槐树的树洞中。我记得那棵老槐树半边被天雷击穿，如今已经枯死，另外半边却生机如常，每到夏天还能开出白色的槐花。至于你那颗龙精，则埋在你屁股下的土坑中，只要往下挖三尺就能找到。苏晨的每一句话都会让怪人的脸色难看一分。当他将话说完，怪人已经一脸的惊慌失措了。你你怎么会知道这些？不可能，亚龙骨就算了，可龙精是我亲手埋的，就连赫尔曼那条老狗都不知道。你到底是谁？来这里干什么？面对怪人的质问，苏晨并没有生气，只是淡淡的说道：“亚龙山谷，我随时都可以去，把你屁股下的那颗龙精，我也没什么兴趣。我来找你，只是想要那半把钥匙，那半把能够开启风神翼龙墓穴的钥匙。”怪人的脸色再变，但苏晨没等他说话，接着又道：“而代价就是我可以帮你报仇，杀了赫尔曼。”此话一出，怪人如遭雷噬，整个人呆坐在原地，久久没有反应，仿佛石雕木塑一般。好半晌之后。他在声音沙哑地问道：“你，你真的能把我杀赫尔曼吗？”苏晨懒得和对方兜圈子，直接说道：“你把那半把钥匙交给赫尔曼，并告诉他亚龙谷的位置，剩下的交给我吧。”说完之后，一拍神圣独角兽的肩膀，一人一兽便冲天起，迅速向远方飞去。前世，苏晨在离开新手村的半年后，意外来到这个地方，见到了这个人。对剧情任务触发极度敏感的他，立刻便知道其中有故事，于是。苏晨就留了下来，每日为老者跑前跑后，好吃好喝的伺候着。期间还被那所谓的赫尔曼发现，每次都品尝了一番免费回程的舒爽。直到一个多月后，才终于触发了任务，又经过一系列的布置，才最终杀死了赫尔曼，获得任务奖励。而那件奖励也是他能够一飞冲天，并凭借 F 级天赋能力与诸多精英玩家争锋的本钱。不过这一次，早已熟知剧情的苏晨自然不用这么麻烦，一见面就用先知先觉的剧情优势，直接碾压了怪老头。并获得了剧情任务。当苏晨驾驭着神圣独角兽飞出不到三千米的距离，耳边便响起了系统的提示音，叮咚，提醒玩家苏晨，你触发了 S 级隐藏剧情任务，为探险家罗德复仇，是否接受？苏晨的嘴角微微一笑，轻声说道：“果然，你不会放弃这次复仇的大好机会。”剧情碾压，真爽啊！接受任务，前世辛辛苦苦，差点给人端屎端尿。甚至被人杀得连掉数级，才助力中触发的隐藏剧情任务。如今他只是三言两语就顺利接了下来，这怎能不让苏晨感到兴奋呢？为探险家罗德复仇，任务难度 S 级。任务介绍：罗德本是闻名遐迩的探险家，特别在贵族之间广受欢迎，因为他总能找到各种稀奇古怪的宝贝，以迎合贵族的喜好。但在一次意外的探险中，罗德找到了风神翼龙的墓穴，并从中获得一颗史诗级宝物——龙精。使用后可将一项魔法技能提升至满级，可还莫等他高兴，这个消息就被恶名远扬的赏金猎人赫尔曼截获。赫尔曼趁着罗德受伤，半路截击，抢走了半把开启风神翼龙墓穴的钥匙。罗德也趁机逃走，可惜重伤的他最终还是被赫尔曼追上。在没有找到龙精，并逼问无果之后，赫尔曼砍断了罗德的双臂，挑断脚筋，挖去双眼，身在山中，任凭他自生自灭。而每天傍晚。赫尔曼都会上山逼问罗德龙精的下落，请杀死邪恶的赫尔曼，为探险家罗德复仇。任务内容：一、击杀赫尔曼（ 4 5级赏金猎人）； 2、击杀亚龙谷全部生物（ 1 5至三十级怪物）； 3、3击败风神翼龙的灵魂体（ 5 0级传奇 BOSS）。注：罗德认为，如果不是被风神翼龙的灵魂体击伤，又遭遇亚龙谷魔兽追击，赫尔曼根本不是他的对手，他也不会暴露拥有龙精的秘密。任务奖励：龙精。赫尔曼的宝藏。看完任务内容之后，苏晨眼睛一瞪，差点没直接开口骂娘。这个任务不是 A 级的隐藏剧情任务吗？怎么变成 S 级的了？前世这个任务只需要击杀赫尔曼就能够完成，可这一次苏晨不仅需要击杀赫尔曼
，还要杀光亚龙谷内的全部生物，以及击败风神翼龙的残魂。不过，奖励中也多出了一项——赫尔曼的宝藏。这老东西还真是阴险啊！前世的任务奖励中只有龙晶，根本没有什么赫尔曼的宝藏。不过，这老东西是有名的探险家，虽然大部分东西都买个贵族换酒喝，可能够让他留下来的，绝对是宝贝中的宝贝，倒是值得一试。只是这任务难度提升，莫非是因为触发的时间比较早？第38章，山谷中的亚龙魔兽群。苏晨驾驭着神圣独角兽，直接找到了记忆中的老槐树。这一次，他可没兴趣学人去钻狗洞。风龙卷，苏晨一挥手，两道巨大的旋风席卷而来，将高达数十米的老槐树连根拔起，露出树根底部的密道。然后他将神圣独角兽收入坐骑空间，才一弯腰走入密道。密道不算长，也就一公里多一点。倒是七拐八绕的，比较让人头晕。一炷香过后，苏晨终于走出了密道。这是一个巨大的山谷，被一座座高耸入云的山脉包裹起来，上空云雾缭绕，只能隐隐约约见到有阳光穿过迷雾。除了进来时的密道，似乎没有任何通道能够进入山谷之中。至于从山谷上方踏空而入，首先要解决的就是如何不在云雾中迷失方向，又能准确找到山谷的位置。有那功夫，还不如直接从山上掏个洞进来呢。就在这时，山谷中的地面忽然颤动起来，花草树木摇曳，就连巨石也在瑟瑟发抖，仿佛有千军万马从远方奔来一般。呵呵，这些亚龙魔兽的鼻子还真是够尖的啊！之所以选在这里，一是因为纳赫尔曼身为赏金猎人，极其狡猾，逃跑的手段更是花样繁多，所以想给他找一座密不透风的囚笼；其次，也是想借你们这些亚龙魔兽为我升升级啊！上万头十五至三十级的亚龙魔兽，应该能让我升个十几二十级了吧？就更别说还有罗德的任务在。苏晨低着头，一边自言自语、自说自话，一边等待着山谷深处的亚龙魔兽到来。而在另一边，枣树下的怪人罗德如同死尸一般躺在地上，他的脑海中写满了十万个为什么。哪位神秘人知道亚龙谷的所在？这并不奇怪，他能够在冒险途中意外发现亚龙谷，神秘人自然也能，或许比他早也不是不可能。更何况，赫尔曼就是在亚龙谷附近碰到他的。就算当初赫尔曼不知道亚龙谷的位置，可这么多年过去了，他不信对方还没找到亚龙谷所在。可是龙晶的事情，还有半把风神翼龙墓穴钥匙的事情，神秘人又是怎么知道的呢？要知道，龙晶是他亲手埋葬的，绝对没被任何人看见，不然早就被人拿走了。甚至于，赫尔曼在这里找了七八年，几乎掘地三尺都没能找到。可这样的一个秘密，怎么就被对方得知了？还有风神翼龙墓穴的半把钥匙，更是只有他和赫尔曼知道。如果是赫尔曼透露的，那龙晶又怎么说？说不通啊！而且从谈话的中，罗德也能够感觉得到，对方对自己非常了解，几乎每一句话都把握到了自己的命门。世界上还有如此了解我的人？任凭罗德绞尽脑汁，也根本不可能想到，苏晨是一个来自十年后的重生者，还是一个和他打了一个月交道的重生者。算了，熬了这么多年，这恐怕是我仅有的一次复活机会了。把钥匙交给赫尔曼，让他去山谷中和神秘人拼命吧。想到这里。罗德挣扎着爬到枣树的另一侧，找到了那块特殊的石头后，用下巴将石头顶开，然后一点一滴地往下挖去。就在太阳西斜、晚霞满天的时候，一阵怪笑声破坏了这美丽的风景。结结结，罗德，你在找什么？我帮你啊！罗德听到这话，身体一僵，脸上写满了不可思议，尖声厉叫道：“呵，赫尔曼，你怎么现在就来了？你不是要等到太阳下山后才来的吗？今天怎么回来的这么早？”被叫做赫尔曼的是一个浑身包裹在黑袍中、杵着一根金属拐杖的矮个子男人。在他听完罗德的话语后，再次怪笑道：“结结结，罗德，谁告诉你我要在太阳下山后才来？其实每天的这个时候，我就已经来到这里了，只是你不知道罢了。”嘿嘿，没想到等了这么多年，终于让我等到了你的破绽，拿来吧！赫尔曼一杖挑飞了罗德，从坑中刨出半块龙形玉佩，最后又从怀中掏出另外半块，直接拼凑在一起。这把钥匙终于配成一对了，可惜不是我想要的龙晶。说，罗德，龙晶到底在哪里？只要你说出来，我就给你一个痛快。罗德软塌塌的靠在树干上，脸上写满了讥讽之意。龙晶，龙晶就在那处山谷中，可你敢去拿吗？在山谷的尽头有一扇奇异的石门，只要用这把钥匙就能打开。龙晶就在里面，要多少有多少，可你敢去吗？赫尔曼，这么多年了，别告诉我，还没找到老槐树下的密道。哈哈，那里面有什么？你应该很清楚了吧？你就算拿到了钥匙，你就算知道龙晶的所在，可你敢去吗？哈哈哈哈哈！四肢尽断、双目失明的罗德哈哈大笑起来。
，血红色的泪水从空洞的眼眶中流出。忽然，只听他那狂笑的声音戛然而止，定睛看去，人已七窍流血，不知何时断气死了。赫尔曼愤恨不已，挥手扔出一个火球，直接将罗德的尸体烧成灰烬。该死的，这个家伙竟然浪费了我这么多年！哼，不就是一个山谷吗？老子就去看看，大不了转头就走。那里面的东西还能吃了，老子不成！说完之后，赫尔曼黑色的斗篷下直接伸出一对蜻蜓一样的金属翅膀。只见翅膀扇动，赫尔曼整个人冲天起，向远方飞去。而另一边还有另一对翅膀在扇动着。身处山谷中的苏晨并没有直接放出神圣独角兽，而是直接装备上了早已得到的天使之翼。一对洁白的翅膀就这样出现在苏晨的背后，轻轻一扇，整个人直接消失在原地。再出现时，人已来到山谷上空。而这个时候，成千上万的亚龙魔兽已经从山谷的深处奔腾而出，来到了苏晨的下方。吼，吼吼！领头的亚龙魔兽身高九米，身长二十余米，青黑色的皮肤密如鱼鳞般的甲片，背上还长着一根根狰狞恐怖的骨刺。巨大的亚龙魔兽首领在看到苏晨的时候，就发出一阵阵仰天长啸，好似要将他从天上拽下来一般。嘿，好嚣张的一封亚龙，你不过是浸染了一丝风神翼龙气息，普通野兽。才最终成就了如今亚龙魔兽的地位，可这不代表着你有资格在我面前咆哮。就让你看看我新获得的技能——陨石天降。第三十九章：恐怖的陨石天降。赫尔曼扇动着他那笨重的蜻蜓翅膀，终于来到了山谷外的密道口。当他看见五马分尸后，被抛弃到一旁的老槐树以及彻底洞开的密道口，面色直接就变得铁青起来。该死，有人捷足先登！看着印记，对方应该没有进去太久，我还来得及。这样想着，赫尔曼一低头，直接冲进了密道中。也正是因为这样，他并没有看到上方的天空变成了一片火红色，更没有看到那如同雨点一般落下的陨石。如果看到这个老奸巨猾的家伙，或许会随时脚底抹油吧。不过，当赫尔曼处在密道中时，也感到了一种不同寻常的动静，因为整个密道突然颤动起来，墙壁上的石头、泥土稀稀拉拉滚落下来。赫尔曼眉头一皱，脸上写满了凶狠之色。已经开始了吗？战斗这么激烈，或许等我进去之后，又是一个两败俱伤。这么说来，我还能捡上一个便宜。这样想着，赫尔曼脚下的步伐迈得更加欢快了。要是被他人看见，非得惊得眼珠子都掉出来不可。一个瘸子能跑得这么快，真是令人叹为观止。而正如赫尔曼所料那般，山谷中的战斗非常激烈。不过，不是双方势均力敌的激烈厮杀，而是苏晨对山谷中亚龙魔兽的碾压性屠戮。只见天空中。一颗颗小则磨盘大小、大则房顶规模的陨石，燃烧着熊熊火焰，携带着无穷势能，直接砸在山谷中。山谷中的亚龙魔兽等级在15至30级之间，哪里经得起这样的攻击？几乎每一发陨石的落下，都有数十上百的亚龙魔兽惨叫着死去，有的被砸得血肉模糊，有的被烧得灰飞烟灭，更有的只是被余波扫中，活又不能活，死又不能死，当真是惨不忍睹。负一万一千三百二十，负一万一千三百二十。负一万一千三百二十，负一万一千三百二十，一道道鲜红的数字在山谷中漂浮而起，一条条系统提示音在苏晨耳边回荡不休。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 1 5一封亚龙，获得430点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 2 5一封亚龙，获得 1,100 点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 2 5一封亚龙，获得 1,100 点经验值。叮咚。恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为18级，将获得如下属性成长：一，你获得 HP 加350、MP 加500 2。你获得10点力量、10点体质、1 0点敏捷、2 0点精神； 3。你获得5点自由属性点、3点技能点。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 2 5一封亚龙，获得 1,100 点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为19级。将获得如下属性成长：系统提示音络绎不绝，苏晨的等级也如同火箭一般向上攀升。几分钟的时间，就从原本的17级达到了25级的地步。这恐怖的升级速度堪称前无古人，后无来者。而山谷中的一封亚龙，就是得七七八八。吼，吼吼！倒是领头的那只巨型亚龙 BOSS， 竟然凭着矫健的身影，躲过了好几发陨石轰炸，然后对着天空中的苏晨发出一阵阵狂吼。一封亚龙，等级。三十，品阶黄金级 BOSS，HP 幺五零零零零幺五零零零零 ，MP 三五零零零三五零零零 
，力量350体质245敏捷270精神250攻击力7 8 0至1 2 0百，防御 1,000 亲密度0敌意。天赋：一封环绕，必及血脉天赋；一封亚龙，获得 30% 的移动速度加成。受到攻击时，有 50% 的几率闪避。技能：锋刃，狂风席卷。螺旋旋风，介绍：人们只是一只普通野兽，常年被风神翼龙残留的气息浸染，居进化出一缕亚龙血脉，同时继承了部分风神翼龙的风系魔法天赋。呵呵，你这个家伙，前世可没少叫我吃苦头。既然这样，那就去死吧！苏晨念头一动，控制着十几颗陨石，砸向了一封亚龙 BOSS 所在的位置。一封亚龙想要凭借速度闪避，可数量庞大的陨石却封死了他前后左右所有闪避空间，最终。一颗如同小山头一般大小的陨石，燃烧着熊熊火焰，以不可抵挡的势能从天砸下，直接将一封亚龙砸得血肉模糊。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀一只 LV 3 0一封亚龙黄金级 BOSS， 获得三万点经验值。叮咚！恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为26级，将获得如下属性成长：一，你获得 HP 加350、MP 加500 2， 你获得10点力量、10点体质、10点敏捷。二十点精神，三，你获得五点自由属性点，三点技能点。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为二十七级。作为黄金级 BOSS 的一封亚龙死亡，直接让苏晨连升两级，达到二十七级的恐怖程度。而这个时候，玩家的普遍等级也只不过达到十二三级的地步。精英玩家中等级最高的，也只有十五六七级的样子。此时苏晨的等级是玩家平均等级的两倍，比精英玩家也高出了十级。叮咚。恭喜玩家苏晨，由于你是第一个斩杀黄金级 BOSS 的人，将获得如下奖励：一、恭喜玩家苏晨，你获得声望100点，金币 1,000 枚； 2、恭喜玩家苏晨，你获得技能书、锋刃术； 3、恭喜玩家苏晨，你获得铂金宝箱一个。叮咚，提醒玩家苏晨，由于你是第一个斩杀黄金级 BOSS 的人，系统将为你进行三次世界公告，请问是否隐藏姓名？第四十章，火箭一般的升级速度。时至傍晚。绝大多数玩家已经返回了新手村和主城，经济拮据的人守在自己的小木屋中，猛头大睡，为新的一天积蓄能量。手头宽裕的人，这是刚刚开始他们一天的生活。酒馆、茶肆、勾栏院等地方汇聚了大批玩家。有相熟的人碰到，先是脸上一红，然后对视一眼，彼此露出一个心照不宣的笑意。一些效率较高的人，更是早早的找到了目标，准备共度春宵。当然，也不缺乏一些战斗狂玩家。此时依旧在野外打怪升级，提升实力。但就在这个时候，一道熟悉的世界公告打破了所有玩家的计划。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨击杀30级黄金 BOSS 一封亚龙。作为第一个击杀黄金 BOSS 的人，将获得如下天道奖励：一、恭喜华夏大区玩家苏晨获得声望100点，金币 1,000 枚； 2、恭喜华夏大区玩家苏晨获得技能书、锋刃术； 3、恭喜华夏大区玩家苏晨。获得铂金宝箱一个。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨击杀三十级黄金 BOSS 一封亚龙。作为第一个击杀黄金 BOSS 的人。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨击杀三十级黄金 BOSS 一封亚龙。这次的世界公告格外的长，足足持续了三分钟的时间，让与周公下棋的玩家再无睡意，让勾栏听取的玩家兴致缺缺，更让不少打怪升级的玩家直接免费回城。来了来了，那个男人又来了，苏神。Y Y D S， 苏神大佬牛逼，请收下小弟的膝盖。妈妈问我为何跪着玩游戏，我说因为遇到了神人苏晨。苏晨 G D， 我是你还未出生就失散多年的妹妹啊，请问你什么时候接我回家？楼上的还未出生就失散，那你是出生了还是没出生啊？一只二十级的普通怪物就能追杀我三条街，可人家怎么就杀三十级的黄金 BOSS 了呢？真是人比人气死人，我连打普通怪物都费老大的劲。不提也罢，本已因为夜晚的到来而显得有些沉寂的论坛，立刻又火热了起来。当然，相比于华夏大区这边的普遍叫好声，其他大区的论坛板块上就显得五味杂陈、群魔乱舞了。法克尤，我强烈抗议！华夏大区的玩家作弊，特别是这个叫苏晨的人，绝对开了外挂。我们高卢基玩家义愤填膺，绝不接受作弊行为。呵呵，又到了如法时间了，请问楼上的是否就是那个三色旗倒挂？用投降打败敌军后勤的高卢基大大，谢特，我是自由联邦大区的约翰逊，我强烈谴责华夏大区的苏晨，你的行为已经打破了地区平衡。
我代表蓝星一百九十三个大区，要求你停止非法行为，并交出外挂代码，否则我蓝星联盟必将制裁你。哈哈，先是代表蓝星一百九十三个大区，然后忽然又冒出一个蓝星联盟。请问你代表我的时候，我同意了吗？滚蛋！我们华夏大区的人不吃这一套，你也没资格代表蓝星联盟。胡乱制裁和长臂管辖的时代已经离去了，建议自由联邦大区的玩家们洗洗睡吧。一连三道世界公告，直接让这个夜晚变得没那么平静。而苏晨所在的山谷却开始从激烈中走向平静。原本的山谷中拥有上万头十五至三十级的一峰亚龙，但苏晨一个陨石天降，消灭了包括三十级黄金 BOSS 在内的大半一峰亚龙，剩下少数几头怪物，侥幸从陨石的轰炸中存活下来，但也不过是苟延残喘罢了。这时候，苏晨的耳边再次响起了悦耳的系统提示音：“叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得世界声望1 0 0 W， 金币1 0 0 0 W。”详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得宗师级魔法飓风之刃。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你获得天道奖励，触发万倍增幅系统，获得史诗级宝箱。详情请自行查看。一百万的声望不必多说，再增加一些，说不定又能兑换一块封地了。至于一千万金币，也让苏晨一阵咋舌。他现在觉得，王富贵就算将商会开起来。恐怕赚钱速度也没他快吧。当然，苏晨也非常清楚，在这样一个充满超凡力量的世界，金钱的作用并没有想象那么大。打铁还靠自身硬，如果自身的力量不够，就算拥有一座金山银山，也不过是招惹祸根的鸡肋。而说到力量，第二项奖励中的内容又让他的实力向上提升了一截。飓风之刃，等级一，效果消耗魔力值，凝聚一道巨大的飓风之刃，在旋转中不断割伤敌人。可凭借施术者攻击固定目标，也可根据施术者指挥攻击范围内的所有目标，每次切割造成5 0 0加精神 x 350% 的魔法伤害。冷却时间5分钟，消耗300点魔力值，熟练度零一百。原本只是普通级的锋刃术，在触发了万倍增幅后，变为宗师级的飓风之刃，伤害提升了百倍之多。攻击模式也变成了同时具备单体和群伤效果。苏晨本想再接再厉，将史诗级宝箱也一并开了。可就在这个时候，山谷中的一封亚龙好像受到某种召唤一般，竟然开始向四面八方逃窜。苏晨眉头一挑，已经恢复满值的魔力值，再次消耗一空。万刃冰花流，一道道闪烁着寒芒的冰刃飞射而出，向残存的一封亚龙席卷而去。负七千八百五十，负七千八百五十，负七千八百五十。每一组鲜红数字的飘起，都代表着一头一封亚龙的死亡。叮咚，恭喜玩家苏晨。你击杀了一只 LV 1 5一封亚龙，获得430点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 2 5一封亚龙，获得 1,100 点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 1 5一封亚龙，获得430点经验值。特别是当最后一只怪物倒下时，苏晨的身上竟然再次闪现一抹白光。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为28级，将获得如下属性成长：一。你获得 HP 加3 5 0 5加500 2、你获得10点力量、10点体质、10点敏捷、20点精神； 3、你获得5点自由属性点、3点技能点。第41章：绝命十日死。看着烈火燃烧、血流成河、满目疮痍的山谷，苏晨不禁有些唏嘘。前世来到这里的时候，已经是大半年之后了。而为了剿灭山谷中的亚龙兽群，他足足花费了一个月的时间。特别是作为三十级黄金 BOSS 的一封亚龙王，更是让苏晨绞尽脑汁，费尽了九牛二虎之力才成功绞杀，甚至于中途还品尝了至少三次免费回城的服务。就在这时，苏晨的眼角余光瞥到了一封亚龙王的尸体处，出现了几道金色的闪光。苏晨眼前一亮，身后天使之翼扇动，整个人直扑了下去。他看着地上一封亚龙王爆出的三件物品，不由得兴奋地说道：“都是好东西啊！”说完之后。弯腰便将其中一瓶弥散着灰雾的药剂捡了起来，死亡药剂，品阶白银级，功能涂抹在武器上，攻击目标时有一定几率使目标进入死亡诅咒，每秒降低 5% 生命值，持续30秒。这瓶药剂对苏晨来说没什么作用，但如果落在刺客玩家的手中，绝对是一件大杀器。每秒 5% 持续30秒，总共将带走 150% 的生命值，这意味着。哪怕对方有牧师和治疗药剂等恢复生命值的手段，也不一定能从死亡诅咒中将人命抢回来。唯一的缺陷，也就是触发死亡诅咒的几率不固定。但刺客型玩家出了名的手快，一秒钟就能往目标身上戳十几下，怎么也能触发了吧？
。当然，苏晨看中的并不是死亡诅咒的属性，而是……叮咚，恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得史诗级药剂——绝命十日死。详情请自行查看。死亡药剂瓶上弥散的灰色雾气收敛，取而代之的是一瓶盛满紫色液体的药剂——绝命十日死。等级一，等阶史诗级，剩余次数三分之三。使用效果一。药剂使用后，被玩家击杀的目标将连续死亡十次，每次等级下降一级，最低零级。二、药剂使用后，被玩家杀死的目标身上的所有装备、包裹中的所有物品全都会掉落。三、药剂使用后，被玩家杀死的目标有 0.01% 的几率爆出天赋能力，有 1% 的几率爆出技能书。药剂持续时间24小时。介绍：生命女神在炼制复活药剂时，分心他故，本该放入复苏之河。最终却错放腐败之心，阴差阳错之下炼制了一瓶绝命十日死。看着手中的药剂，苏晨不禁哈哈大笑起来。果然，万倍增幅系统从来不会让我失望。就是不知道哪个小可爱会成为这瓶药剂下的牺牲品呢？高兴片刻后，苏晨将药剂塞入包裹，将目光看向第二件战利品——翼龙山谷副本开启卷轴， 1 5至三十级副本，等级一，品阶白银级，剩余次数一一。属性使用之后可进入亚龙山谷副本，通关可获得副本奖励。特殊副本难度可在普通、困难、勇士、王者之间选择，难度越高，通关后的奖励越丰富，但危险性也就越大。注：一次性物品使用后即消失。一次性副本卷轴还能在普通、困难、勇士、王者之间选择副本难度，这倒是有点意思，可惜对我来说已经没多大用处了。苏晨此时已经达到28级。只有1 5至三十级的副本，对他来说已经没有太大吸引力了。就算提高副本难度，也只是让其中怪物实力增强，而不是等级提升。比如困难级副本中的怪物，属性是普通高级副本怪物的两倍，勇士级又是困难级的两倍，以此类推，但等级没有提升。可苏晨此时已经达到28级，击杀20级以下的怪物，获得的经验会递减的。因此，这个副本卷轴对他来说几乎是鸡肋一般的存在。不过也就在此时。令人心情愉悦的系统提示音响了起来，叮咚！恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得史诗级道具《翼龙岛副本开启令》，详情请自行查看。《翼龙岛副本开启令》大型副本，等级一，品阶史诗级，剩余次数无限。功能使用之后可进入翼龙岛副本，通关可获得副本奖励。特殊副本难度可在普通、困难、勇士、王者、地狱、噩梦。深渊之间选择难度越高，通关后的奖励越丰富，但危险性也就越大。副本怪物拥有十万头十五至五十级怪物，最高存在五十级传奇 BOSS。注：可将固定建筑改造为副本入口，并开启组队挑战模式。看到这一个属性，苏晨的眼睛都不由自主的瞪圆了。永久性副本可以无限次使用，拥有十万头十五至五十级怪物，最高甚至还有五十级传奇 BOSS， 以及最后将固定建筑改造为副本入口。开启组队模式，每一个属性都足以让苏晨欣喜若狂，特别是最后一个可以将固定建筑改造为副本入口，这属性更是不同凡响。他对苏晨自己的提升并没有多少，但对于一个势力来说却是非常重要的属性。别的不提，就拿魔都城那边的穆里尔、烈焰龙枪兵、暗夜猎魔人等英雄和兵种来说，他们同样需要打怪升级、提升实力，可他们又要负责城市安防保卫，根本没有时间去太远的地方。寻找足够数量的怪物来提升实力，就比如现在苏晨已经达到28级，可穆里尔他们的等级还停留在初始的一级，这个时候就能够看出副本的重要性了。无法远离城市的兵种和英雄们，可以在空闲时间就近进入副本，以提升自身实力。这一座翼龙岛副本足够让他们提升到40级以上。另一个副本的优势就是在其中打怪升级时，哪怕被怪物击杀，自己也不会死亡，更不会掉落等级，不像现实世界。被怪物击杀后，玩家会掉落等级，而英雄和兵种如果没有复活道具的话，更是会直接死亡。至于组队挑战副本的模式，也能够训练兵种之间的配合，可谓是有百利而无一害。可以说，哪怕苏晨这一次的任务失败，但有了这么一枚副本令，也足够他回本了。第四十二章，上万亚龙魔兽带来的海量收益。苏晨将副本令收入包裹，一脸期待的看向最后一件道具。一封亚龙王爆出三件物品。前两件都是白银级，只有最后一件是黄金级。前两天都这么惊艳了，最后一件想必也不会让他失望。石府长徽章，等级一，品阶黄金级
，属性统帅值加十，军衔装备可让玩家获得统帅士兵的资格，一点统帅值可统帅一名士兵。看着这块只有半个巴掌大小的徽章，苏晨不由得眉毛一挑，意外的说道：“军衔装备，没想到一头区区黄金级 BOSS 竟然能够爆出这样的好东西。在万族世界中，玩家一般是没有办法直接统帅兵种的，要统帅兵种，只能在领地中间接通过领地系统指挥。”或者招募英雄，将士兵交给英雄单位统帅；而要想直接统帅士兵，只能加入 NPC 军团，并获得 NPC 军团的军衔，或者拥有军团建设令，建设属于自身的军团。可这两个条件都没那么轻易达成。前者，就算加入 NPC 军团，想要获得军衔，也得先获得战功，战功足够才能兑换一些初级的军衔。而军衔到一定层次，还需要付出更大的努力，经受更严格的考核，才有一定资格获得。更何况。就算获得 NPC 军衔，也要遵守 NPC 军团的军令，不能随便带着士兵到街上瞎闲逛。只是这一点就足以淘汰绝大多数玩家。至于建设属于自己的军团，那难度更是令人绝望。首先，你至少需要击杀传说及几级以上的 BOSS， 才有一定几率获得军团建设令牌。而军团建设令牌只能让你拥有建设军团的资格，而不是直接就能建设军团。在此之前，你需要完成军团建设考验任务，比如指挥500名士兵。打败数倍于自己的敌人，比如在万军丛中取敌方将帅首级，比如在十天之内筹集三千人军队所需的粮草、装备、战马等物资。当完成考验任务之后，玩家才有资格招兵买马，然后一步步提升军团等级，增加士兵数量。在这种情况下，就能凸显出军衔装备的重要性了。只要拥有军衔装备，就有资格直接统帅士兵。唯一的限制就是，如果军衔装备等级太低，可统帅的士兵就不会太多。就比如此时苏晨手中的十副长徽章，就只能让他统帅十名士兵。可惜，开挂的男人从不担心自己肾虚无力。叮咚，恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得神话级军衔装备、军团长徽章。详情请自行查看。土黄色的铜牌直接变成了一枚闪耀着紫色光泽的徽章。军团长徽章，等级一，品质神话，装备加成属性一。统帅值加幺零零零零零，二幸运值加五零，魅力值加五零，三生命值加幺零零零零，魔力值加五千，四力量加一百，体质加一百，敏捷加一百，精神加一百。特殊效果，玩家麾下的部队士气值提升百分之五十，战斗力提升百分之二十五。看着手中华丽徽章，苏晨恨不得抱在怀中，狠狠地亲上几口。他几乎毫不犹豫，就将这军团长徽章戴在了胸前。军衔由低到高，分为十夫长、百夫长、千夫长、万夫长、军团长、元帅等数个层次。能够统帅的士兵数量也由低到高逐级递增。苏晨手中的军团长徽章虽然不是最高等级的元帅徽章，可十万人的统帅上限也够他用许久了。更何况他是领主，不是带兵打仗的将军。心满意足的苏晨看了看铺满一地的战利品，此时也有些意兴阑珊，提不起兴趣。毕竟。除了 BOSS 一封亚龙王爆出的这三件战利品之外，其他大多都是黑铁、青铜级的装备和道具，要不然直接就是一些材料和金币，根本没法和刚刚获得的三件战利品相比。不过，本着蚊子腿也是肉的原则，苏晨还是耐着性子将这些战利品给拾了起来。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取三枚金币，触发万倍增幅系统，获得三万枚金币。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取五枚金币，触发万倍增幅系统，获得五万枚金币。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取龙鳞护甲，触发万倍增幅系统，获得传说级装备九龙之位。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取龙牙战刀，触发万倍增幅系统，获得传说级装备行龙斩。一件件装备，一枚枚金币，在万倍增幅系统之下不断充实着苏晨的宝库。虽然这里的大多数战利品，哪怕是那些传说级装备，对苏晨都没有太多作用，可如果交给王富贵，必定能给他换取大量有用的资源。毕竟，无论是建设魔都城，还是修复荒古龙城，需要的资源都堪称海量。十分钟不到，苏晨的包裹中就多出八百多万金币、二十七件装备、八本技能书，以及龙牙、龙鳞、龙骨、龙筋等高品质材料无数。上万亚龙魔兽，其收益堪称恐怖。叮咚，恭喜玩家苏晨，你拾取十三枚金币，触发万倍增幅系统，获得十三万枚金币。当最后一堆金币。进入苏晨包裹之时，他才慢悠悠地直起了老腰，然后对着空气说出一句令人头皮发麻的话语：“赫尔曼，你怎么不动了、啊？再往前走三步，你那把破烂的机械手枪
，就有机会直接崩碎我的脑袋了。苏晨前后左右百米范围内，绝对没有一丝人影。这一句话，仿佛就是对着空气说的一般。可他的话音刚落，身后二十米处的空气中，就如同被投入石子的湖泊一样，竟然荡起了丝丝涟漪。一片黑色的衣角在空气中裸露了出来，但很快，荡起波纹的空气如同被一只看不见的大手抚平一般，瞬间恢复了平静。而那裸露而出的黑色衣角也再次消失在空气之中。苏晨并没有转身，只是嘴角露出一抹嘲讽之意。看来你还是不死心啊！既然这样，那我就主动请你出来吧。虚无言报。只见苏晨右手一握，一颗拳头大小的黑色火球凭空出现，然后被他直接甩向左侧15米的位置。轰！第43章击杀宿敌赫尔曼。黑色的火球落下，直接爆发一阵惊天轰鸣。一朵高达十余米的蘑菇云在本已平静下来的山谷中漂浮而起。当烟尘落地，爆炸的深坑旁出现了一道衣衫褴褛、七窍流血的黑袍矮瘸子。不过，这黑袍矮瘸子看似凄惨，却好像没有受到太严重伤害一般。咔嚓！只听一声脆响，黑袍矮瘸子腰间的一枚玉佩就碎成了一地的渣子。矮瘸子面色铁青，肉痛的看了一眼地上的玉佩渣子，然后恨恨的瞪着苏晨，一副不敢置信的模样，说道：“你，你怎么可能发现我？”苏晨面色平淡，耸了耸肩，无所谓的说道：“一个人不可能在同一个地方摔倒两次。”赫尔曼，你还有什么遗言要说吗？这黑袍矮胖子正是苏晨等待已久的任务目标——赏金猎人赫尔曼。赫尔曼的眼睛眯起，细细的打量着苏晨，有些疑惑的问道：“阁下，我们在哪里见过？这不大可能，能比我用出阴影斗篷的人就那么三五个。可我从来没有见过你，你到底是谁？引我来这里有何贵干？”一开始，赫尔曼担心宝贝被别人拿走，所以急匆匆赶来。然后他又想让鹬蚌相争，然后来个渔翁得利。在之后，见苏晨大发神威，轻易灭杀山谷内的一封亚龙群，他又想趁机偷袭，拿下苏晨。可当他被苏晨发现，又直接被叫破身份时，赫尔曼哪还不知道自己是上当了？难怪罗德那个老东西这么多年都没露出破绽，可偏偏在今天被我发现钥匙的踪迹，原来是想让我进入山谷送死啊！好个引蛇出洞，好个激将法！罗德，你以生命作为代价让我走入这个陷阱，难道以为这个年轻的小子真的就能杀了我吗？只是一刹那，赫尔曼就将事情始末想得八九不离十。可惜，他终究还是料错了苏晨的实力。小子，你要为罗德那老东西出头？哈哈，这你可就想错了。我纵横苍龙帝国东部多年，敌人没有一千也有八百。想杀我，排队去。话音未落，赫尔曼的背后就出现了一对金属翅膀，只是轻轻一扇，他整个人就冲天起，想要从上方的云雾中逃离。苏晨也有些意外，这个家伙竟然没有选择密道。莫非，你就这么急着送死？口中呢喃一声。苏晨的身后也直接弹出一对洁白的天使之翼，然后咻的一声，整个人直接从原地消失，在出现时已经到了百米高空，不远不近，直接拦在了赫尔曼的身前。天使之翼可不是只有飞行一项功能的，除了飞行之外，天使之翼还拥有一项名为空间跃迁的能力，能够在等级成熟的范围内进行空间瞬移。苏晨如今28级，能够直接瞬移到280米之外。赫尔曼笨重的金属翅膀，就算飞行的再怎么快。又怎能比得上空间瞬移呢？什么？赫尔曼面色大惊，连忙调整方向，避开苏晨，斜刺向上方飞去。可惜苏晨的身影又是一闪，再次拦在了赫尔曼的面前。赫尔曼几次改变方向，可每次都被苏晨准确拦截，但他又不出手攻击，总是给了赫尔曼再次逃脱的机会，仿佛老鼠戏猫一般戏弄着赫尔曼这个老对手。小子，别太咄咄逼人了，万事留一线，以后好相见。老子要是拼起命来。换你一条小命也不是不可能。又是几轮完结之后，赫尔曼的额头上挂满了汗珠，脸色也一片惨白。阁下何苦如此？纳罗德不过是一名又瘸又瞎，如同蛆虫一般的垃圾。你为他在这里拼命，又能得到什么？你开个价，只要罗德能给的，我赫尔曼愿意出双倍。赫尔曼强硬的话语终于变得柔软起来。可惜苏晨却毫不犹豫地嘲讽道：“杀了你，你的宝贝不也还是我的吗？不过今天玩也玩够了。”赫尔曼，你去死吧！雷石囚笼，进！苏晨一声令下，一道道雷光从天而降，在赫尔曼的四面八方围成一道紧密的圆锥形囚笼。而在圆锥形的顶部，一道大腿粗细的雷光直垂而下，如同瀑布一般浇灌在赫尔曼的头上。啊！不要，不要，饶了我！求求你，饶了我吧！我再也不敢了呀！不，求你，求你放过我！我知道错了。
我愿意将所有财宝交给你。对了，还有这个，这是罗德的遗物，我把它送给你。不，只要你饶了我，我愿意为奴为仆，为大人效力一生啊！我我还知道很多赏金猎人内部的秘密，只要你饶了我，我把他们都告诉你。啊，你你不能杀我，我是苍龙帝国赏金猎人工会红魔副会长的私生子，你杀了我会有麻烦的。雷池囚笼中，赫尔曼发出一阵阵声嘶力竭的哭喊声，可惜苏晨不为所动。这个家伙狡猾如狐，心思狠毒，手段惨烈。一旦今天放过他，未来必将遭受对方的报复。至于所谓赏金猎人工会，红魔副会长的私生子，呵呵，这倒是真的。可苏晨会在乎吗？就算那位红魔副会长不找他的麻烦，他也不会放过对方。到时候就看谁的拳头硬了。啊！我诅咒你，将受到永生永世的追杀。我在地狱等你。时隔呼吸不到的时间，赫尔曼在一声惨叫中化为飞灰。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀45级精英人形 NPC， 获得经验25万。你的等级得到提升，将获得如下属性成长：一、你获得 HP 加3 5 0 m p 加500 2、你获得10点力量、1 0点体质、1 0点敏捷、2 0点精神； 3、你获得5点自由属性点、3点技能点。叮咚！恭喜玩家苏晨，你的等级提升，当前为30级，将获得如下属性成长：苏晨的身上。一连浮现两道白光，四十五级的精英人形 NPC 直接让苏晨连升两级，达到三十级的层次。不过，这也让他惹上了一点小小的麻烦。叮咚，提醒玩家苏晨，你击杀苍龙帝国赏金猎人工会精英人物赫尔曼，你与苍龙帝国赏金猎人工会的好感度下降三十点，当前为敌视。叮咚，提醒玩家苏晨，你击杀苍龙帝国赏金猎人工会副会长红魔的私生子，你与红魔的好感度下降一百点，当前为仇恨。第四十四章，龙系种族天赋，哲龙四级。苏晨无视了耳边的系统提示音，口中缓缓吐出了一口浊气，紧绷的神经也终于放松了下来。前世为了完成罗德的任务，他花费了数个月的时间，才终于杀死赫尔曼。这期间，甚至有好几次都被狡猾的赫尔曼反杀。而在杀死赫尔曼之后，他也如期受到赏金猎人工会的追杀。一名名赏金猎人工会的高手，像闻着腥味的鲨鱼一般，死死地咬在他身后。只要他一出现，立刻就有不要命的赏金猎人工会成员玩命的朝他扑来，甚至于一些加入赏金猎人工会或者接了赏金猎人工会的玩家也加入了这场追杀战中。在期间，苏晨死了不知多少次，掉了不知多少级，可赏金猎人工会依旧不依不饶，追杀几乎没有停歇，直到苏晨实力大幅提升，强闯杀入赏金猎人工会的一处分部，将在那里视察的红魔副会长一举诛杀之后，才让赏金猎人工会的高层胆寒，从此放弃了追杀。可想而知，那一段时间的苏晨过得到底有多么狼狈。赫尔曼死了，接下来就是赏金猎人工会的副会长红魔了。苏晨看向远方，嘴角露出一抹狞笑。而就在此时，一道系统提示音的响起，打断了他正在不断凝练的杀意。叮咚！恭喜玩家苏晨，你完成 S 级隐藏剧情任务，为探险家罗德复仇的关键一环，将获得奖励——龙晶。详情请自行查看。龙晶，等级一。品阶紫金级，属性使用后有 1% 的几率领悟一项龙系技能，若领悟失败，可将随机一项技能提升至满级。苏晨的手中出现一枚晶莹剔透、在阳光下熠熠生辉的晶石，这就是罗德为之付出生命代价，赫尔曼苦苦追寻，苏晨前世凭之一飞冲天的龙晶。当初苏晨侥幸领悟一项技能化龙，能够消耗经验值乃至等级，直接化身巨龙，在化龙期内战斗力提升十倍有余。还拥有飞天潜海之能力，如果不是这个龙系技能，苏晨也不可能凭借 F 级天赋能力与一种玩家强者争锋，最终杀入蓝星人族百强榜中，甚至于在赏金猎人工会长达两年的追杀中，就有从此一蹶不振的可能。这也是为什么苏晨宁肯得罪赏金猎人工会，也要击杀赫尔曼的原因。一个龙系技能就有那般强大的效果，如果万倍增幅之后，又该如何变态？叮咚，恭喜宿主，你触发万倍增幅系统。获得神话级物品，上古神龙珠，详情请自行查看。原本晶莹剔透，在阳光下闪烁熠熠光辉的龙晶，立刻变成一颗拳头大小、珠圆玉润、神光内敛的珠子。只是在隐隐约约之间，还能看到龙珠的内部有一条寸许长的迷你小龙，正在翱翔飞舞。上古神龙珠，等级一，品阶神话级，属性服用后有 1% 的几率觉醒一项种族天赋， 5 0的几率领悟一项龙系技能。百分之一百的几率将一项技能力提升至圆满。注
。此物乃上古神龙凝聚肉身精华、灵魂魔力、血脉天赋于一身所形成的宝物，使用后可能与部分龙族亲近，也可能被部分龙族仇视，更可能遭受龙族觊觎，请谨慎使用。看完上古神龙珠的属性之后，苏晨的心脏不争气的跳动起来。原本只有百分之一几率领悟的龙系技能，如今领悟几率达到百分之五十。最难能可贵的是，竟然有 1% 的几率领悟龙族的种族天赋。要知道，龙族不管在哪个世界都是最顶尖的生物，他们的天赋能力最低也是 S 级，远不是一般玩家能够比拟的。死，我吞！苏晨倒吸一口凉气，直接将上古神龙珠塞入口中。至于备注中可能遭遇龙族的仇视和觊觎，就被他华丽丽的给忽视了。苏晨的态度完全就是人不犯我，我不犯人，你敢犯我，杀你全家！就算是龙族敢来找他的麻烦，那也是来一只杀一只，来一双杀一双，绝对没有第二种选择。前世我只是一个被人追杀的倒霉蛋，都触发 1% 的几率成功领悟化龙技能。如今的我已经成为上古战城的继承者，苍龙帝国的镇国公，魔都城的未来之主，还有军团长徽章，直接为我增加了50点幸运值，想必运气不会比前世差吧？苏晨的脑海中碎碎念着，祈祷着能够领悟一下种族天赋。而握在手中坚比顽石的龙珠却入口即化，如同流质一般淌入腹中。他只觉得一股暖洋洋的气流从丹田往上涌动，然后辐射向全身。叮咚！恭喜玩家苏晨，你服用神话级宝物上古神龙珠，成功领悟种族天赋，折龙四级。详情请自行查看。苏晨悬在嗓子眼的心立刻落回了腹胸。他几乎只在系统提示音落下不到 0.5 秒的时间内，便打开了属性面板。折龙四级，等级。S S S， 属性一四圣蛇龙，击杀蛇类、蛟类、亚龙类、龙类等蕴含龙族血脉的魔兽时，可奴役其灵魂，化作蛇龙，与玩家共同成长，实力相依。二人龙相生，玩家与蛇龙只要有一方存活，另一方死亡也能复生，双方能将伤害相互转移，并由某一方承担致命伤害。三人龙合一，当玩家攻击敌人时，蛇龙也将攻击目标，蛇龙还能以玩家为主体进行融合。以提升玩家属性和战斗力。注：玩家最多可拥有四条蛇龙，蛇龙可继承原本的天赋和技能。玩家击杀的魔兽越强，蛇龙越强。玩家等级提升，蛇龙实力增强，且没有任何限制。虽然自己就拥有一个 S S S 级唯一天赋，还见过上万个 S S S 级天赋能力，可当苏晨看完蛇龙四级的属性之后，也不由发出一阵惊叹。首先，蛇龙的实力随玩家等级提升而增强，没有任何限制。这意味着。只要苏晨能够成就神灵尊位，那四条蛇龙也将拥有神级战力。不像分身角色，实力提升需要自己去打怪升级、开发天赋、魔力技能，这完全就是一人得道，蛇龙飞天啊！另外，只要苏晨和蛇龙中存活一方，那死亡的也能瞬间复活。虽然玩家死亡后能够再复活点复活，可那是要付出经验和等级教训的。而有了蛇龙，苏晨很难想象有谁能够一下秒了五个自己。最后。苏晨加上四条蛇龙，战斗力直接达到了原本的五倍。他现在就这么强了，翻了五倍还能让人活吗？叮咚，提醒玩家苏晨，你已完成 S 级隐藏剧情任务，为探险家罗德复仇的关键一环，可选择放弃剩下任务内容，以 A 级难度完成任务。第45章屠戮之刃和炎龙天罚。听到耳边传来的系统提示音，苏晨一拍脑袋，转头看向山谷深处。他这才想起，相比于山谷深处的风神翼龙墓穴。眼下的这点收益实在算不得什么。不过，对着贴心的系统提示音，苏晨也不无吐槽的说道：“系统，你这是怕我打不过里面的那条风神翼龙残魂，所以才让我提前结束任务？还是说你在提醒我，别忘了里面还有条风神翼龙残魂？”呵呵，鸡贼的系统。不过，总得给我点时间收拾下眼前的宝物吧。一边吐槽着，苏晨一边走向赫尔曼的尸体所在。首先。赫尔曼左手中的一把弯刀落入了他的眼中，闪烁着紫色光芒的弯刀，等级最高也不过稀有级罢了。如果只是这样，苏晨当然看不上。不过谁让他有外挂呢？叮咚，恭喜宿主，你击杀45级精英人形 NPC， 触发万倍增幅系统，获得史诗级装备《屠戮之刃》。详情请自行查看。一柄血红色的弯刀出现在苏晨的手中，虽然他是魔法师，并不是脑子里都长满肌肉的近战。可依旧在第一时间喜欢上这件装备，通体血红色的刀刃，配合两颗镶嵌在刀柄上的红色水晶，在阳光下显得非常妖异。深深的血槽，刀尖上的倒钩，它的每一寸肌肤都散发着令人头皮发麻的气息。屠戮之刃，等级
零一百，品质、史诗、装备加成属性：一、力量加一百，体质加一百；二、额外攻击力正百分之五十；三、命中率正百分之五十；四、破甲正百分之三十；五、吸血正百分之十五。特殊效果：击杀一个同级别的敌人，可获得一点血能。每当血能积累达到一百点时，屠戮之刃的等级和属性都将得到一次提升。一边看着屠戮之刃的属性，苏晨一边啧啧称奇。好宝贝啊！五项属性加成，近乎全面的提升。任何战士玩家得到它，实力至少提升一倍。更难能可贵的是，这件装备能够随着玩家的战斗而提升等级，不会出现那种玩家实力提升后就跟不上的情况。可惜我不是战士。嗯，我记得有一具分身角色转职成为狂战士，装备屠戮之刃，简直完美。苏晨念头一动，屠戮之刃就出现在万里之外某个浑身浴血的玩家手中。只见这名玩家双目猩红，脸上写满了疯狂之意。在他的前后左右，至少有上百头银月魔狼正对着他前赴后继的攻杀。此时，玩家浑身满是伤痕，鲜血淋淋，头上的血条更是空了一大半。可他面临上百头高级魔兽的攻击，却依旧死战不退，甚至疯狂地发出腰战怒吼：“来啊！你们这些渣渣，和老子大战三百回合！今天不灭了你们，老子绝不回城！”而就在银月魔狼疯狂扑来之际，一柄血红色战刃出现在玩家手中，嘿，这把武器用的真是顺手，好像天生就是为我量身打造的一般。本尊谢了，噬魂疯魔斩。玩家低咕一声，一是闪耀着红光的技能朝着前方砍去，一瞬间，十数头银月魔狼当场暴毙，而血条空了一大半的玩家瞬间满血。这个战斗狂一般的家伙，是少数几个达到二十级以上的分身，给苏晨留下非常深的印象。不过。有时也挺让苏晨无语的，时常让他吐槽为光长肌肉不长脑子的家伙。苏晨摇了摇头，最后转而将目光看向了赫尔曼的第二件装备。这是一柄一尺长的管装武器，和现实世界的火枪有些相像，但工作原理居然不同。这叫机械步枪，依靠机关弹簧瞬间爆发的势能，将步枪中的铅丸、铁珠击飞出去，对敌人造成杀伤，并不是现实世界中的火药武器，也不是苏晨心心念念的魔晶系列装备。威力也一般，对付普通的怪物还行。皮稍厚一点，连破防都做不到。叮咚，恭喜宿主，你击杀45级精英人形 NPC， 触发万倍增幅系统，获得史诗级装备——炎龙天罚。详情请自行查看。锈迹斑斑的枪管直接变成了华丽的火红色，枪口处雕刻着一个龙头，上方是一对猩红的眼睛，仿佛口一开，龙头就要喷出毁灭性的火焰一般。而枪柄上则包裹着一层火龙皮，抚摸时传来一阵令人舒适的温暖。炎龙天罚，等级。二十五，品质史诗，装备加成属性：一，力量加一百，敏捷加一百；二，射击速度正百分之五十；三，精准度正百分之五十；四，暴击率正百分之三十五；五，射程正百分之二十。特殊效果：攻击时喷射出一条由元素凝聚而成的火焰之龙，对敌人可造成额外百分之四十的火系魔法伤害。苏晨再次啧舌：“好东西啊！”绝对是远程攻击武器王者，只可惜不能像屠戮之刃那样升级。不过也没关系，大不了以后找个宗师级铁匠或者其他可以升级装备的道具，直接提升他的等级。反正这件装备是小爷的标配了。苏晨抬起炎龙天罚，对着远处的一块巨石轻轻扣动扳机。好，只见一条火红色巨龙直接从枪口中喷射出，向远方的巨石飞去。轰！八百米开外，比水缸还大的巨石直接炸得四分五裂。火龙在穿过巨石之后，又飞了150多米，再缓缓消散在空气之中。死！这威力比弓弩专精、拥有弹道学的远程玩家，利用弩机射出弩矢还强了吧？最关键的是，炎龙天罚不需要消耗魔力值，也没有职业限制，谁拿了都可以用，简直就是打架阴人，背后偷袭的宝贝啊！赫尔曼，好人啊！一边感谢着送宝童子赫尔曼，速成也没忘了将目光看向最后一件战利品。叮咚！恭喜宿主。你击杀45级精英人形 NPC， 触发万倍增幅系统，获得史诗级装备《青铜王之翼》，详情请自行查看。第46章，风神翼龙的残魂。苏晨弯腰，从赫尔曼的背后拽下了那对笨重的青铜翅膀，然后耳边便传来了万倍增幅系统的声音。《青铜王之翼》，拜托，系统，你用点心好吗？人家是青铜之翼，你给我加了个王字，就叫做万倍增幅了。这怕不是个假系统吧？苏晨一边吐槽着系统的不用心，
，一边将目光看向手中的青铜王之翼。青铜王之翼，等级一，品质史诗级，属性加成，生命值正 25% 敏捷正 15% 装备特殊效果：一、飞行装置，装备青铜王之翼，玩家可获得飞行能力；二、赤刃切割，青铜王之翼拥有锋利的赤刃，能在碰触的瞬间切割敌人，造成流血效果；三。金属壁垒，青铜王之翼上的甲片可飞离装备，在玩家周围布置成一圈金属壁垒，抵挡接下来的伤害。看着青铜王之翼的属性，苏晨不禁失望的摇了摇头。果然，同样是史诗级装备，差距也可以一个天上一个地下呀、啊。这玩意儿，比起我的天使之翼，差了不是一个数量级。苏晨早前获得的天使之翼，能够增加 30% 的生命值以及 20% 的攻击力，可青铜王之翼只能增加 25% 的生命值和 15% 的敏捷属性。其次，天使之翼拥有四项特殊效果，其中更是包括空间瞬移和豁免伤害两项；而青铜王之翼只有三项特殊效果，没有空间瞬移，金属壁垒也只能抵消部分伤害，差距非常之大。除此之外，飞行速度也远远比不上天使之翼。算了，随便扔给哪个分身吧，这垃圾玩意儿不配穿在小爷身上。苏晨吐槽着，随手将青铜王之翼扔到了包裹的角落，然后脚尖一点。从地上挑起一块龙形玉佩，龙魂玉佩，等级一，品质特殊，功能可开启封神翼龙墓穴的大门，除此之外别无作用。又是一件不配触发万倍增幅的渣渣。苏晨掂量着手中的龙魂玉佩，身后天使之翼一震，整个人向山谷深处掠去。一分钟之后，一座高达十余米的巨型拱门出现在他的前方。苏晨手一抬，手中的龙魂玉佩便飞了出去，落在了巨型拱门上方的凹槽中。咔嚓，咔嚓，龙魂玉佩在凹槽中转了一圈，巨型拱门便发出一阵刺耳的摩擦声，缓缓打开了一条缝隙。随着时间的推移，缝隙也越来越宽。苏晨也不等巨型拱门完全打开，直接侧身从缝隙中飞了进去。与此同时，他又从包裹中掏出一件道具，高高举在手中。绿黄宫灯，品质史诗级。功能一，可照亮周围十乘以十的面积，形成一圈黄道领域。任何进入这一区域内的鬼魂、幽灵都将受到伤害。二、具备一定的警戒功能，任何怀有敌意的单位进入黄道领域范围内时，都会引起绿黄宫灯的示警。注：特殊道具在某些场合展示，可能有意想不到的事情发生。全盛时期的封神翼龙是一百级神话生物，实力非常强大，特别是掌控风之本源大道，使得封神翼龙速度极快，攻击力也是一流。如今虽然陨落不知多少年，但残魂也依旧拥有五十级传奇 BOSS 的实力。以苏晨如今的实力，如果针对上封神翼龙的残魂，战胜几率着实不大。不过，他敢于进入封神翼龙墓穴，直面封神翼龙的残魂，自然是有所屏障的。苏晨手中的这盏女皇宫灯，是他在击杀新手村 BOSS 之时所获得的战利品之一。点亮之后，能够形成一圈黄道领域，所有进入这一范围内的鬼魂、幽灵生物都将受到伤害。可以说，这女皇宫灯是所有鬼魂、幽灵类生物的克星，之前一直没有派上用场。是因为没有遇到过类似的怪物，如今面对封神翼龙残魂，女皇宫灯正好发挥作用。当然，苏晨之所以选择在这个时候就来完成罗德的复仇任务，其中也有绿黄宫灯所赋予的底气，要不然他可能会等实力再提升一些，能够对付封神翼龙残魂了，再来完成任务，这个任务也不迟。毕竟五十级传奇 BOSS 的实力还是不容小觑的。封神翼龙的墓穴中充斥着黑暗与阴森，不时还有阴风吹过，令人不寒而栗。不过，当苏晨手中的绿黄宫灯一出现，墓穴中的阴沉顿时就如同冬雪与春阳一般，迅速融化消解了。女皇宫灯的光线直接将偌大的封神翼龙墓穴照亮得如同白昼一般。苏晨往四周打量而去，只见这是一个长120米、宽80米的墓室，在墓室的中央摆放着一具巨大的骸骨，正是封神翼龙的骨骼。在墓室的四周有着一座座高台，只是上面空无一物。苏晨猜测，高台上应该放置着一些封神翼龙的陪葬品。毕竟，一头巨龙还是非常富有的。可惜这些陪葬品早已不翼而飞。其实，前世来这里之后，苏晨就挖地三尺，四处寻找过可能存在的宝物。只可惜，别说宝物了，除了那堆骨头架子之外，连一根毛都没有。苏晨不无恶意的吐槽道：“活该罗德洛的那个下场。你要是不那么贪，把人家坟都给刨了，也不至于被封神翼龙打得重伤垂死，然后被赫尔曼偷袭，最终落得一个双臂被砍，脚筋被挑。”双目被挖得惨烈结局，而也就在苏晨四处打量之时，墓穴中央的骨头堆中漂浮起一道似虚还实的阴影。封神翼龙残魂。
，等级50品阶传奇级 BOSS，H P 幺二五0 0 0零幺二五0 0 0零 ，M P 三五0 0 0 0三五0 0 0零，力量480体质250敏捷520精神788攻击力1 2 8 0至一九五零，防御300亲密度0第一，天赋风中之子。S S S 级血脉天赋，风神翼龙获得 300% 的移动速度加成，所有风系魔法效果增幅 100% 消耗降低 80% 主残魂状态效果削弱 75% 技能：风刃、狂风席卷、螺旋旋风、风神席卷。介绍：神话生物风神翼龙死后所形成的一缕残魂，仅拥有风神翼龙部分能力，但只要给它足够时间，凝聚天地间风系神力，有一定几率复活风神翼龙。第47章。蛰龙风神，苏晨在第一时间发现风神翼龙的存在。虽然早知道对方的属性，可真正看到时，他的心中也不由得一惊。125万生命值，就算是他单体攻击最强的雷池囚龙，也需要三次才能打光。可要知道，雷池囚龙的冷却时间是24小时。不过，苏晨心中的惊诧之意，很快就被兴奋所取代。他也不理对方正在凝聚的风系魔法，直接大声喊道：“哈哈，小乖乖，站在那里别动！”小爷这就过来。苏晨举着绿黄宫灯，开启身后天使之翼的闪烁，直接位移到风神翼龙不远处。也不只是沉睡了太多年时间的原因，还是因为残魂状态下脑子本就不太灵光。风神翼龙看着位移过来的苏晨，竟然真的呆住了。可下一刻，一缕黑烟从风神翼龙的身上飘散而起，一个大大的血红数字出现：负 21,750 吃，不算宽敞的墓室中，也响起了一阵热油中浇凉水的声音。好。风神翼龙被绿黄宫灯灼烧的痛呼一声，连忙护扇着翅膀向墓室的后方飞去。可惜墓室本就狭窄，风神翼龙又是残魂状态，速度又怎能比得上可以无限瞬移的苏晨？因此，在这小小的墓室中，就发生了令人啼笑皆非的一幕。苏晨举着绿黄宫灯，追着一头五十级的传奇 BOSS 到处跑。明明实力远在苏晨之上，可风神翼龙却只能一躲再躲。原因无他，只因为绿黄宫灯对灵魂状态下的他。克制作用实在太强了，负两万一千七百五十，负两万一千七百五十，负两万一千七百五十，一声声惨叫伴随着一个个鲜红的数字出现。而无论风神翼龙如何躲闪，拥有瞬间移动能力的苏晨总是如影随形一般，一次次出现在风神翼龙不远处的位置上，然后依靠绿黄宫灯对灵魂状态下的风神翼龙造成一次次杀伤。三十分钟之后，风神翼龙被逼到墙角，这一次他再也无法逃脱了。125万生命值，也只剩下不到10万的数量。嘿嘿，小乖乖，你怎么不跑了？再来啊！我玩的还没尽兴呢。脑子里一片混沌，只能凭借本能行动的风神翼龙，面对苏晨的调侃，毫无反应。最终，只剩下一丝血皮的风神翼龙，无力的漂浮在墓穴的一角。大有一阵风吹来，立刻灰飞烟灭的感觉。这个时候，苏晨才慢悠悠走了过去，将一只手按在风神翼龙的额头上。蛇龙四级。苏晨眼睛一眯，直接启动了刚刚获得的天赋能力，将虚弱的风神翼龙转化为蛰龙。蛰龙的属性是与玩家生死相依，只要玩家存活，蛰龙就是不死之身；而玩家死亡，只要蛰龙存活，玩家也能在原地满血复活。另外，蛰龙拥有和玩家相同的实力，在玩家攻击目标时，也能协助玩家对目标进行攻击，既是保命手段，也是战斗伙伴。就在这时，一道令苏晨意外的系统提示音响起，叮咚。恭喜宿主，你成功收服风神翼龙残魂，触发万倍增幅系统，获得神级蛰龙风神。详情请自行查看。苏晨的身边出现一条一尺长的青色迷你小龙，正绕着他缓缓飞行，如同在鱼缸中游动的鱼儿一般，很是欢快。苏晨抬起手中魔法杖，对着远处一块石头轻轻一点，一个小火球飞冲，将石头炸得粉碎。蛰龙风神也飞了起来，直接吐出一个风球，砸向了石头所在的位置。苏晨攻击大门，蛰龙。风神也攻击大门，苏晨攻击高台，蛰龙、风神也攻击高台，而且看到威力似乎一点也不比苏晨的低。毕竟，按照蛰龙四级的说法，蛰龙的属性与他等同，那苏晨的攻击高，蛰龙的攻击自然也就高了。鉴于此，苏晨不禁满意的点了点头，念头一动，蛰龙、风神就飞上了他的手臂，留下一道青色的龙形纹身。而这个时候，苏晨又发现了一个蛰龙风神的新作用。就是当蛰龙风神附身时，它将获得 45% 的移动速度加成，且所有风系魔法释放也能获得额外 100% 的效果。
。另外，在此期间内，苏晨魔力值回复速度加倍，每秒可回复 10% 的魔力值。这意味着苏晨哪怕魔力值耗空，也只需要10秒就能恢复至满值。不错，凭借着一条折龙，我整个人的战斗力至少提升了一倍，还是永久性的那种。就算此行一无所获，我也赚够本了。也就在苏晨说出一无所获之时。系统提示音便在他的耳边响起，叮咚！恭喜玩家苏晨，你已达成 S 级剧情任务，为探险家罗德复仇的全部要求，是否立刻结算任务奖励？为探险家罗德复仇，任务难度 S 级。任务介绍：罗德本是闻名遐迩的探险家，特别在贵族之间广受欢迎，因为他总能找到各种稀奇古怪的宝贝，以迎合贵族的喜好。但在一次意外的探险中，罗德找到了风神翼龙的墓穴，并从中获得一颗史诗级宝物——龙晶。使用后可将一项魔法技能提升至满级，可还没等他高兴，这个消息就被恶名远扬的赏金猎人赫尔曼截获。赫尔曼趁着罗德受伤，半路劫机，抢走了半把开启风神翼龙墓穴的钥匙。罗德也趁机逃走，可惜重伤的他最终还是被赫尔曼追上。在没有找到龙晶，并逼问无果之后，赫尔曼砍断了罗德的双臂，挑断脚筋，挖去双眼，身在山中，任凭他自生自灭。而每天傍晚，赫尔曼都会上山逼问罗德龙晶的下落。请杀死邪恶的赫尔曼，为探险家罗德复仇。任务内容：一、击杀赫尔曼，已完成；二、击杀亚龙谷全部生物，已完成；三、击败风神翼龙的灵魂残体，已完成。任务奖励：龙晶，已支付；赫尔曼的宝藏，待支付。苏晨连忙打开属性面板，从中拉出了任务栏。只见三项任务内容全部标注已完成。苏晨点了点头，也没有犹豫，直接选择结算任务奖励。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功完成 S 级剧情任务，为探险家罗德复仇，将获得赫尔曼的宝物。详情请自行查看。苏晨前世完成的只是 A 级的剧情任务，奖励也只有一枚龙晶。这一次，提前半年接到任务，任务也变成了 S 级剧情任务。而奖励之中出现了一个他前世未曾接触过的赫尔曼的宝物，这让苏晨颇为期待。毕竟 A 级剧情任务就已经出现龙晶这种级别的奖励，那么 S 级具体任务的奖励。至少不会低于龙晶。第四十八章，长城守卫军团。就在苏晨的期待中，系统的提示音如约响起，叮咚！恭喜玩家苏晨，你完成 S 级剧情任务，为探险家罗德复仇，将获得如下奖励：一，你获得一张稀有建筑——黑曜石城墙建筑图纸；二，你获得一座冰种招募建筑——射手靶场；三，你获得一座冰种招募建筑——枪兵岗楼；四。你获得一件特殊道具——初级合成器。五，你获得一艘黄金级战舰——瀚海号。五大奖励一出，立刻让苏晨一阵眉开眼笑。首先，黑曜石城墙建筑图纸能够建设更加坚固的黑曜石城墙，防御能力是普通城墙的五倍。其次，射手靶场能够招募普通级兵种，弓箭手、枪兵岗楼能够招募普通级兵种，长枪兵。这两项都是建设魔都城这个领地所需要的图纸和建筑。在之后。瀚海号是一艘用类似于掌控山河的手段，缩小成战舰模型大小的黄金级战舰，需要放置入水中之后才会变成真正的战舰。长30米，宽18米，高三层12米，有 13,000 吨排水量，能够搭载 1,000 名士兵，绝对算得上是海上巨无霸。对于要发展海贸的魔都城来说，瀚海号来得很及时。至于最后的初级合成器，就让苏晨感到颇为惊喜了。初级合成器，等级一，品质特殊。功能将装备、道具、技能、药剂放入其中，有 50% 的几率合成出更高级的物品。注：最高只能放入白银级物品，若合成失败，放入物品将消失。一个初级合成器对于此时的苏晨来说，自然没有什么意义。可没办法，谁叫他是开挂的男人呢？叮咚，恭喜宿主，你完成 S 级具体任务，触发万倍增幅系统，你获得神话级建筑——万里长城建设图纸，魔改版。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你完成 S 级具体任务，触发万倍增幅系统，你获得王者级兵种招募建筑——猎魔学院。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你完成 S 级具体任务，触发万倍增幅系统，你获得王者级兵种招募建筑——烈焰龙巢。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你完成 S 级具体任务，触发万倍增幅系统，你获得特殊道具——神级合成器。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你完成 S 级具体任务，触发万倍增幅系统，你获得神话级战舰龙王号。详情请自行查看。
，一连串的万倍增幅，看得苏城口水都差点流了下来。万里长城建设图纸，魔改版，等级：神话，功能：一，可建设全套防御体系，包含箭塔、哨塔、望楼、要塞、城墙等全品类建筑；二，可召唤冠军级兵种，长城守卫军，包含守望者弓弩手、重铠战士、黄金火骑兵、落日枪兵、玄策斥候等兵种。建设要求：箭塔200木材， 2 0 0弹头， 1 0 0铁矿， 5 0金币；哨塔100木材， 1 0 0弹头， 5 0铁矿， 2 0金币；望楼100木材， 1 0 0弹头， 5 0铁矿， 2 0金币；要塞5000木材， 5 0 0 0弹头， 3 0 0 0铁矿， 2 0 0 0金币。城墙，建筑时间，苏晨直接忽略了那一长串的建筑要求和建设时间，只是将双眼死死盯在万里长城的两项功能之上。如果说第一项包含全套防御体系建筑图纸还算是可以接受的话，那么第二项能够招募包含守望者、弓弩手、重铠战士、黄金火骑兵、落日枪兵、玄策斥候等冠军级兵种，就让苏晨彻底不淡定了。兵种等级由低到高分为普通、精英、勇士、冠军、王者、传说、神话七个层次。虽然冠军级兵种比不上烈焰龙枪兵和暗夜猎魔人，但要知道，整个苍龙帝国中冠军级兵种的数量。也不超过三个，可万里长城上就至少能够招募五种冠军级兵种。这一刻，苏晨可以毫不避讳地说，他被彻底震撼到了。哪怕建设万里长城的代价动辄数以亿计，可他绝不会因此有任何动摇。万里长城必须建设，哪怕破产也得咬牙搞出来。只要万里长城成功建设，甚至只建设成功一部分，那神龙江三角洲平原的八千里地就将彻底落在他的手中。苏晨深吸一口气，强忍着心中激动。往之后的几项奖励看去，猎魔人学院，品阶特殊招募建筑，功能可消耗金币，从中招募王者级兵种，暗夜猎魔人，招募周期十人日，消耗一千金币人，烈焰龙潮，品阶特殊招募建筑，功能可消耗金币，从中招募王者级兵种，烈焰龙枪兵，招募周期十五人日，消耗八百金币人，烈焰龙枪兵和暗夜猎魔人。都是领地已有的两个王者级兵种，战斗力颇为不俗，只是两个兵种都没有固定的来源，这是苏晨一直以来的痛点。没想到竟然意外的从罗德的奖励中获得，也不枉他浪费大把时间，提前半年帮罗德报仇雪恨了。另外，值得一提的是，两个兵种巢穴的招募周期都很短，烈焰龙枪兵每日能够招募15名，暗夜猎魔人每日能够10名，就是价格略贵了些，前者每人800金币。每天消耗一万两千枚金币，后者每人一千金币，每天消耗一万枚金币。短期看虽然不高，但长远下来也是非常恐怖的支出。要不然，堂堂苍龙帝国也不会只拥有一万名王者级兵种了。不过，对于拥有万倍增幅系统的苏晨来说，这些都不叫事儿。甚至于，苏晨还想多多益善呢。将两座建筑收起来之后，苏晨又将目光看向第四项奖励——龙王号，等级一级，品阶神话。驱动方式：魔力驱动可通过消耗魔力为战船提供能量，驱动战船航行，加大魔力输出，还能加速航行速度。魔力可从魔盒、魔晶、魔法储能装置中抽取，也可人为输入。船只特技：航行之歌。当战船远洋航行时，战船耐久度增加 50% 战船航行速度增加 25% 魔力屏障：消耗魔力值，使舰船获得魔力屏障保护，减免即将受到的伤害。船只炮仓：湮灭巨弩，符文连弩。炼金大炮，最少载量两千人，最多载量三万人。耐久度幺零零零零零零幺零零零零零零，航行速度一百。房间配置：舰长休息室、指挥室、指挥台、瞭望台、船员休息室。辅助装备：龙金船首相、魔鹰之羽。第四十九章：龙王号和神圣剑意。看着手中长三尺、高一尺，如同模型一般的龙王号，苏晨不禁发出一阵感叹：不愧为龙王号。这要放入海中，绝对是一艘巨无霸战船。龙王号甲板下方四层，上方五层，一共高达九层，最大载员三万人。一旦回到海中，恢复至完全体状态，龙王号便能够堪比一座小型海上要塞。在龙王号上，是一座座诸如湮灭巨弩、符文连弩、炼金大炮的战争机械，威力绝伦，不同凡响。还有两件辅助装备，也能大大加强龙王号的战争能力。龙金船首相，龙王号航行在海上时，可散发深海霸主。龙鲸的气息威慑海兽，不敢攻击战船，甚至不敢进入战船一定范围。魔鹰之羽
。龙王号在遭遇海上风暴时，可汲取风暴能量，转化为战船航行能量。要知道，战船航行在海上最怕的两件事，一是无尽汪洋中强大海兽的攻击，二是遭遇海上风暴。可有了这两件辅助装备之后，两大难题迎刃而解。最关键的是，龙王号不是风帆战船，而是更加高级的魔力驱动型战船，可通过消耗魔力航行。这就让龙王号的战斗力。远远超过一半的风帆战船了，苏晨很是兴奋，念头一动，直接将龙王号传送给了魔都城的宇文凯，并吩咐他有空训练一些水手，好使龙王号能够早日形成战斗力。毕竟，要想将这么大一艘战船开动起来，也是需要不少人手的。安排好这一切后，苏晨将目光看向了最后一项战利品——神级合成器，等级一，品质特殊，功能将装备、道具、技能、药剂放入其中。有 50% 的几率合成出更高级的物品。注：合成失败，其中一件物品消失，最高可合成神级物品。看着有初级变为神级的合成器，苏晨眼前一亮。哎呦，不错哦！普通物品就算合成出更高级的，也算不得什么。可如果是高阶物品，一旦合成成功，这价值可就大了去了。对了，我不是刚刚获得一对史诗级翅膀吗？正好拿来和天使之翼合成，或许有意想不到的收获。苏晨身上的天使之翼，以及不久前获得的青铜王之翼，都是稀有的史诗级飞行装备。不过，天使之翼拥有飞行、空间位移、伤害免疫等功能，属性极其强大。而同为史诗级的青铜王之翼，功能属性远不能与天使之翼相比较。神级合成器的出现，让苏晨有了一个大胆的想法。而且，这个想法一冒出来，就如同一颗种子一般，在他的心底生根发芽，甚至长成一棵参天大树。干了！俗话说，搏一搏。单车变摩托，虽然史诗级的天使之翼效果也已经非常强大了，可有机会获得更强大的装备，傻子才不要呢。想到这里，左成直接从包裹的一个角落中将还没来得及落灰的青铜王之翼找了出来，然后又将身后的天使之翼也一同扒拉下来，分别放入神级合成器一左一右的两个合成篮中。叮咚，提醒玩家苏晨是否将天使之翼和青铜王之翼进行合成。注：若合成失败。系统只能随机保留其中一项，请玩家谨慎选择。合成，既然下定决心，苏晨就不会因害怕失败而瞻前顾后。神级合成器上闪烁起一抹耀眼的光芒，分别为青铜色和乳白色的羽翼，在光芒中走向融合。神级合成器也剧烈的颤抖起来。叮咚，恭喜玩家苏晨已成功融合史诗级天使之翼和史诗级青铜王之翼，获得神话级神圣剑翼。详情请自行查看。神圣剑翼。品质、神话、属性、全属性正 50% 特殊效果：一、建议飞行装备之后，玩家可获得飞行能力，飞行时移动速度增加 100% 之一百。二、剑破虚空，意见可为玩家打开一条空间通道，玩家在进入其中之后，可从任意一个空间节点离开，最远可为一800里。三、剑刃纵横，神圣剑意可释放365柄飞剑，对范围内的敌人实行无差别攻击。飞剑可在损坏后的24小时内自动修复。四、剑壁金刚，神圣剑意的365柄剑刃，可在玩家周围形成一圈金刚壁垒，在敌人打破金刚壁垒之前，无法对玩家造成任何伤害。五、剑意审判，神圣剑意可脱离玩家，在空中形成一柄巨大神剑，并在玩家的操控下攻击目标，以对目标造成毁灭性打击。看着眼前焕然一新的装备，苏晨不争气的咽了口唾沫。好，好强！不得不说，相比于眼前这对由一柄柄剑刃构成的翅膀，之前的天使之翼和青铜王之翼实在太微不足道了。哪怕是天使之翼，属性增幅和特殊效果上也无法和神圣剑意相比较。更何况，乳白色的天使之翼虽然漂亮，可也有些娘化了。这满是金属光泽的神圣剑意，才是真男人的浪漫。可以说，神圣剑意完全就长在了苏晨的审美点上。除了外观远超天使之翼和青铜王之翼，神圣剑意的属性也相当强大。首先，全属性 50% 的增幅，无论是数值上或增幅的种类上，神圣剑意就不是其余两者能够相比拟的。另外，同样是飞行能力，神圣剑意能够增幅 100% 的移动速度，远超前两者。其次，虽然天使之翼也有空间跃迁的能力，可神圣剑意最长800里的空间通道，直接秒杀天使之翼。120米的空间跳跃，能够比得上800米的空间穿梭吗？答案自然是否定的。在之后，神圣剑意的365柄飞剑。无差别的攻击下，能够瞬间剿灭一支小型军队。虽然苏晨也轻易能够做到，可神圣剑意却只是一件装备，根本不需要他亲自操作。这样的属性，在一场激烈的战斗中
就显得格外难能可贵了。剑壁金刚的效果也超过了天使之翼一分钟免疫伤害的能力。毕竟，想要打破365柄飞剑的防御，敌人的力量至少得强出苏晨级的纬度。如果真有这样的敌人，那一分钟还是一个小时的伤害免疫，又有什么效果呢？最后，则是神圣剑意一锤定音的特殊能力。第五十章：竞技场中的对赌邀约。苏晨立刻装备上神圣剑意，双脚一蹬，整个人便冲天起，速度之快，几乎是天使之翼的两倍，青铜王之翼的三倍。念头一动， 3 6 5柄飞剑飞出，在空中呼啸而过，直接将一棵参天大树斩成数百段。而当神圣剑意在苏晨的面前一合拢，再次展开时，前方就出现一道空间之门。苏晨毫不犹豫，直接迈入其中，映入眼帘的是一幅奇异的色彩，五光十色的空间通道中布满了一个个节点。只要穿过这些空间节点，就能回到现实世界。而苏晨可以通过选择不同的空间节点，出现在不同的位置上，最远不超过他进入空间通道位置的800里范围。苏晨试探性的选择了一个最远的空间节点，只是往前迈了一小步，便直接出现在一座大湖上。如果不是他反应及时，恐怕都要掉入湖泊中，成为一个落汤鸡了。这个位置距离亚龙山谷足有800里之多，而跨越这么远的距离，苏晨只花费了不到三秒，其中。还包括了他观摩空间通道的时间，苏晨不禁感慨：神圣剑意不愧神话级装备。当他重新落回地面，眼神也更加期待了起来。剑意审判，苏晨念头一动，身后的神圣剑意自动脱离，在天空中分解成一柄柄飞剑。只听一阵哗啦啦的声音响起，便见到一柄巨大的神剑悬浮在虚空之中。巨大神剑长约二十余米，宽有三米，在天空中闪烁着熠熠光辉。苏晨右手抬起，紧握成拳。然后食指和中指并拢伸出，朝着远处的一座小山头挥去。斩！念头一动，巨大神剑飞舞而出，朝向山头拦腰斩去。轰！一声惊天巨响响起，只见土石飞溅，小山头咕噜噜的滚落下来，砸在湖泊中，惊起一阵滔天巨浪。而被斩中的山腰露出一片如同镜子般平滑的切面。巨大神剑似乎耗干了能量，重新分解成一柄柄飞剑，飞回苏晨的后背。哈哈！好东西，好东西啊！不枉我浪费两件史诗级装备，甚至冒着装备被毁的风险。神圣剑意，这波赚大了。可就在苏晨满心兴奋的时候，一道世界公告在所有玩家的耳边响起：世界公告，灯塔国大区约翰逊发动全民竞技令，邀请所有蓝星玩家进入竞技场，争夺竞技之王的称号。注：一，每个大区有一千个名额，玩家自愿报名，最后由系统进行战力筛选，只有最强者方能代表本大区参赛。注二。每个大区等级最高的玩家有权决定本大区是否参加竞技赛。注三，在竞技赛中获得最高积分的大区以及带领本大区获得最终胜利的玩家，系统将给予额外奖励。注四，作为竞技发起者，灯塔国大区玩家约翰逊有权选择竞技模式、竞技地图以及拥有一定竞技场权限。这一道世界公告的响起，让苏晨不由自主地皱紧了眉头。竞技令，约翰逊这个家伙还真是烦人啊！这样的好东西。应该留到万族战场上去坑那些诸天万族，才能利益最大化。这个时候就用出来，一来玩家等级太低，无法在竞技场中更好发挥；二来就算赢了，也是蓝星人族玩家的内部互殴，有什么意思？但下一刻，一道世界喇叭的响起，让苏晨的脸庞写上几分了然。世界喇叭，约翰逊，我是灯塔国大区玩家约翰逊，现在向华夏大区玩家苏晨发起对赌挑战，我将选择一个福利性质的竞技场。所有玩家在进入其中后，需要尽快收集资源，资源越多，积分越高，而且这些资源可以带回现实世界使用，这也算是给被某个人压制的广大玩家群体发福利了。而我要向华夏大区玩家苏晨发起的对赌挑战，就是比赛收集资源，最终以华夏大区和灯塔国大区收集资源的总数作为评定胜负的标准。失败的一方需要将收集到的所有资源交给胜利的一方。另外，失败一方所在的大区所有资源减半，全体玩家等级下降五级。胜利一方所在的大区，所有的资源翻倍，全体玩家等级上升五级。哈哈，华夏大区的苏晨，你不是狂吗？你以为世界公告是你家开的，一天天想的没完没了的，是个男人就跟我赌一场。当然，你要是没那个胆子，就跪下来叫声爸爸。我约翰逊大人有大量，就放过你这一次。一旦激起千层浪，一条世界公告以及一个世界喇叭，直接让论坛沸腾了。果然是灯塔国大区的爸爸们，不愧是世界的领袖。既然开启资源型竞技场，让我们多一个获得资源的途径。不错，自从我们进入万族世界以来，几乎所有资源都被某人垄断了，大家的日子都不好过。幸好约翰逊先生开启了这场竞技赛。
。也不能这么说，虽然那一位的确获得了很多资源，可人家是凭借自己本事换来的。不管是 BOSS 手杀奖励，还是第一个离开新手村，又或者获得 NPC 爵位，都是堂堂正正获取的，又不是从咱们手里抢多的，怎么能叫垄断呢？八嘎牙路，你是哪里来的？怎么可以帮助那些东亚病夫？黄皮猴子说话，你的良心大大的坏了。法克尤，从万界战场开启以来。几乎所有世界级奖励都被华夏大区获取了，这还不叫垄断？那你告诉我什么叫垄断？不错，就算华夏大区侥幸获得一些奖励，也应该拿出来统一分配。比如我们自由灯塔大区，向来都是世界领袖，由我们主持分配最为公道了。什么都别说了，这次一定要在竞技场中好好收拾一下华夏大区的那些黄皮猴子，让他们知道什么才是白皮至上。我要进入竞技场，我要打败华夏大区那群不讲武德的家伙，让世界回归和平。对赌挑战，我太懂这游戏规则了。看来灯塔国大区的约翰逊阁下是铁了心要打压华夏大区的玩家了。哈哈，我已经迫不及待要看华夏大区玩家输了这场对赌比赛。可是，可是你们就不担心华夏大区的玩家打败约翰逊，反败为胜吗？这怎么可能？我们五眼联盟已经商量好了，要将所有资源都让给灯塔国大区的玩家，让他们获得最终的胜利。第五十一章，一对多的竞技赛。相比于世界公共论坛的火热情况。华夏大区论坛这边也丝毫不逊色，毕竟这是一个拥有14亿玩家的巨型大区。竞技场还有这种玩法，还真是挺有意思的。我要报名参加，我也报名了。不过系统提示需要进行战力排名，只有最强的一千人才能代表本大区进入竞技场争夺荣誉，也不知轮不轮得到我。哈哈，我已经17级了，而且拥有了 SS 级天赋能力，怎么着也应该给我一个名额吧？英英，羡慕嫉妒恨。你们就一点不担心灯塔国大区玩家约翰逊发起的对赌挑战吗？切，这有什么好担心的？我们华夏大区有苏晨大神，难道还镇压不了一个小小约翰逊吗？不错，有苏晨在，管他什么灯塔国大区还是高卢基大区，都是跳梁小丑。特别是隔壁的樱花大区，竟然在世界论坛上高呼灯塔国大区做爸爸，真是脸都不要了。我也很好奇，是什么给了约翰逊勇气，竟然敢挑战我们苏神梁静茹吗？不错。别说咱们是一千对一千，就算苏神一人也能把他们整个大区打趴下，然后按在地上摩擦又摩擦。他凭什么向苏神挑战？我是苏晨 ，Y Y D S。绝大多数华夏大区的玩家都对这场竞技赛和对赌挑战感到非常的乐观。不过刚刚离开亚龙山谷的苏晨却紧紧的皱起了眉头。怎么会有这么怪异的竞技场？或者说，竞技赛的种类以及竞技场地图那么多，约翰逊怎么会挑选一个收集资源的竞技地图？据苏晨所知，开启竞技场的玩家可以选择竞技赛的种类以及竞技场地图。他曾经加入过一场竞技赛，一场名为“生死夺棋战”的竞技赛，地图在一张狭窄的独木桥上，双方各自选出一千人，从独木桥的两端出发，依照次序攻击对面敌人。当其中一方死绝，而另一方就能走过独木桥，斩获敌方旗帜，从而获得最终胜利。此外，还有狩猎、组队战、单挑等各式各样的竞技赛。可这种收集资源的竞技地图。说成还是第一次听说。对了，按照收集资源多寡判定双方胜负。如果灯塔国大区的玩家能够获得其他大区玩家的帮助，就能形成一对多的局面。华夏大区再怎么强大，也不可能比得上几个甚至几十个大区的联合。而灯塔国大区在现实世界时本身就存在许多盟友。很快，苏晨就摸到一些端倪，察觉到事情不对劲起来。果然，当他打开世界公共论坛时，刚好看到几条类似的帖子。我们五眼联盟已经商量好了。要将所有资源都让给灯塔国大区的盟友，让他们获得最终的胜利。不错，我们白皮玩家才是这个世界的主宰，怎能让一群东亚病夫后来居上？我们高卢基也可以支持灯塔国大区，但在比赛结束后，资源需要双倍返还。我们普鲁士大区也一样，还有我们公牛大区。看着这些帖子，苏晨露出一抹冷笑之意。联合，呵呵，你们不都说了，我是开挂的男人吗？开挂的男人狠起来，可以一人打爆一个世界啊！小的们，加速升级，抢夺竞技场名额！苏晨一个念头，便将消息传递给一众分身们。全世界总共193个大区，刨除被针对的华夏大区不算，还剩下192个。每个大区 1,000 人，也就是1 9万两千人。而苏晨拥有万倍增幅系统，一个人收集资源的速度，足足堪比1万人，甚至效率还要更高。如果安排 1,000 具分身进入地图，那就堪比 1,000 万人。呵呵，这次我看你们拿什么赢！约翰逊啊，约翰逊，你竟然敢一而再、再而三的给我设置陷阱！看来上次的交易还没有给你足够的教训。那么这次就让我来好好教你做人吧。
。就在苏晨计划出炉之时，华夏大区这边的玩家也发现了不对劲。该死的，西方白皮大区已经联合起来，准备成立遏制联盟，又将所有收集到的资源都送给约翰逊那个家伙，这让我们怎么赢？还有南边的白象大区、东边的樱花大区、东北的泡菜大区，也都加入遏制联盟，准备遏制我们的发展了。一对几十，这场仗可有的打喽！怕什么？当年十几个堂口组成的联军，不也被先辈们打得嗷嗷叫吗？不错，在现实世界，那些顶尖大区，咱们可是挨个揍了一遍的，总不能换个世界就怂了吧？我不管，反正我报名了，只要能够进入竞赛场，老子就跟他们拼了。晚生了七十年，没能赶上那场立国大战，那今天咱们来场立区大战也不错。可是，可是这场战斗真的有意义吗？明明都是苏晨引起的，谁让他一个人出那么多风头？这不是给咱们惹祸吗？就是。咱们华夏大区一向讲究韬光养晦，忽然被这么多大区针对，好像划不来啊！要不别参加竞技赛了，反正之前已经说了，这场战斗可以拒绝。咱们整个大区都不参加，不就不会输了吗？放你娘的狗臭屁！什么叫这场战争是苏神引起的？当初苏神一个接一个的世界公告时，是谁说他是咱们华夏大区的英雄的？现在一有点事情就退缩，你怕不是属乌龟的吧？不错，咱们华夏大区的好狼，要赢赢得堂堂正正，要输输的铁骨铮铮。你们这些帅锅侠！乌龟侠，赶紧给老子闭嘴，否则见你们一个打一个！大家快去公共论坛，那群酋长大陆的黑兄弟们开口了，说要跟着咱们揍那群狗娘养的。还有隔壁巴巴羊，这个老铁也来了，说要全力以赴，帮助咱们获得胜利。哈哈，灯塔国大区的盟友虽然多，可翻开地图一看，咱们自家的朋友更多啊。第五十二章，我一人抵万军。看着论坛上一个个熟悉的名字，苏晨不禁微微一笑，这些家伙。还是一如既往的有意思。既然这样，小爷就给你们留几个名额吧。这一次，我的分身角色只进去八百名，留下两百让你们去分。能不能进去，可就不关我的事了。哎，我这万具分身虽然多，可相比百亿玩家的数量，又显得很是微不足道了。如果能够趁这次机会招揽一些玩家中的高手，倒也是一个不错的选择。苏晨可没忘了，这是一个万族林立、诸天强者争锋的世界，而脚下的永恒大陆，不过是让玩家过渡的新手大陆罢了。未来，蓝星人族玩家要想走上更高的层次，还得进入更高层次的万族战场，和那诸天强族争锋。而这需要一群实力强大、意志坚定的伙伴。苏晨虽然拥有万具分身，可相对于强者林立的万族战场，就显得有些力不从心的。他需要从玩家群体中招募到一些不错的人选，帮助自己在万族战场站稳脚跟。如今的竞技赛就是一次最佳的机会。看着论坛上那一群旗帜鲜明站在自己这一边的玩家中，不少都是前世的老熟人。甚至于，其中还有一些百强榜上有名的玩家。要是把他们招入麾下，应该是一件很有趣的事情吧？看着这些曾经为资源打得头破血流、出征时又并肩战斗的老朋友，苏晨的嘴角无忧的微微勾了起来。时间飞缩，三个小时的准备时间很快就到达尾声。叮咚，提醒玩家苏晨，由于你是华夏大区战力最高的人，可选择拒绝此次竞技赛。是否拒绝？不，不拒绝。在自己必赢的情况下，还选择拒绝？那绝对是脑壳有坑！叮咚，晋级赛场即将开始，是否立刻进入？进入！苏晨话音刚落，一道白色光柱从天而降，将他笼罩在其中。当白色光柱散去，他人早已消失在原地。而这一幕在世界的一个个大区发生。苏晨刚一落地，一道道系统提示音便响了起来。叮咚，恭喜玩家苏晨，你进入竞技地图资源收集站。提醒：本次竞技内容为资源收集。其中收集资源价值最高的大区获得胜利。提醒：获胜大区和带领大区获胜的玩家都将获得额外的奖励。提醒：所有进入竞技场的玩家将获得临时采集术技能，可用于伐木、挖矿、采集药材等。提醒：初级资源一积分，中级资源十积分，高级资源一百积分，顶级资源一千积分。祝竞技赛发起人约翰逊对华夏大区发起资源对赌挑战。若华夏大区失败，所收集的资源将归灯塔国大区所有。另外，失败一方所在的大区所有资源减半，全体玩家等级下降五级；获得最终胜利的大区所有资源翻倍，全体玩家等级上升五级。听着系统的提示音，苏晨的嘴角微微上扬。宋宝童子约翰逊，这次可要多谢你了。这一次，他足足有八百具分身进入竞技场，而且每一个人的等级最低都是二十五级，且拥有 SSS 级天赋能力，可以说。他一个人收集资源的速度是其他所有大区玩家之和的40倍，这样一场实力悬殊的战斗，他又怎么可能输掉？采集术、零食、等级一、类别
，通用生活技能。功能：对目标使用，有 10% 的几率采集到物品。冷却时间： 5秒钟。消耗：十点魔力值。熟练度： 0 1 0 0注：可用于伐木、挖矿、采石、剥皮、材料等采集作业。拥有专业工具，可提高采集效率。这是竞技场为每个玩家配备的临时技能，不过 10% 的采集成功率让苏晨不由自主地皱起了眉头。每次冷却时间5秒钟，却需要10次才能成功一次，这意味着我一分钟最多只能采集到一单位物品。苏晨所在的位置是一个长满大树和植物的小山坡，山坡上还有一些裸露的岩石。他皱眉走向其中一块巨石，抬手扔出一个采集树，叮咚，提醒玩家苏晨采集技能过低，采集失败。请尽快提高技能等级。叮咚，恭喜玩家苏晨，你使用一次采集术，技能熟练度加一。听到意料中的采集失败，苏晨的眉头不由皱起，但下一刻，整个人便又眉飞色舞起来。叮咚，恭喜宿主，你使用通用生活技能采集术，触发万倍增幅系统，技能熟练度加10000。叮咚，恭喜玩家苏晨，你获得一万点技能熟练度，采集术技能等级提升，当前为二级。叮咚。恭喜玩家苏晨，你获得一万点技能熟练度，采集术技能等级提升，当前为三级。叮咚，恭喜玩家苏晨，你获得一万点技能熟练度，采集术技能等级提升，当前为四级。叮咚，恭喜玩家苏晨，你获得一万点技能熟练度，采集术技能等级提升，当前为十级。叮咚，提醒玩家苏晨，你的采集术达到等级上限，无法继续提升，详情请自行查看。采集术，临时，等级。十 max 类别通用生活技能功能对目标使用 100% 的几率采集到物品，且有 10% 的几率使物品上升一个等级。冷却时间5秒钟，消耗十点魔力值，熟练度零一百。注：可用于伐木、挖矿、采石、剥皮、材料等采集作业。拥有专业工具，可提高采集效率。苏晨有些意外，之前使用魔法技能的时候，可没有触发万倍增幅系统。莫非只有生活技能才能触发？不过满级的采集术效果倒是不错。此时已经达到十级的采集术，成功率达到 100% 甚至还有 10% 的几率让采集到的物品更上一层楼。这样苏晨无比满意。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功采集石料一单位，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，已成功采集石料一单位，触发万倍增幅系统，获得一万单位石料。第53章，这下真的要完。苏晨每五秒一个采集术，每次都能够获得上万单位资源。而对普通玩家来说，每五秒一个采集术，每十次采集成功一次，每成功一次只能采集到一单位资源。两相比较之下，这效率已经不是以一抵万能够描述的了，几乎可以说苏晨一人就能抵十万玩家。更何况他可不是一个人来的。另外一边，八百分身的采集效率也一点不低于苏晨这个本尊，几乎每一分钟的时间就能收集到数以万计的资源。苏晨这边也专挑一些中高级资源采集，毕竟初级资源一单位只有一积分，而中级资源一单位却能算十积分。至于高级资源，一单位更是一百积分。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功采集一株高级药材——火龙草，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你成功采集一株高级药材——火龙草，触发万倍增幅系统，获得一万株高级药材，详情请自行查看。叮咚。恭喜玩家苏晨，你成功采集一单位高级资源火与玛瑙，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你成功采集一单位高级资源火与玛瑙，触发万倍增幅系统，获得一万单位高级资源火与玛瑙，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功采集一单位高级铁矿紫纹钢，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你成功采集一单位高级铁矿紫纹钢。触发万倍增幅系统，获得一万单位高级铁矿紫纹钢，详情请自行查看。无以计数的高级资源、珍稀资源纷纷落入苏晨的包裹中。而就在苏晨与他的分身角色快速收集资源的时候，竞技场交流频道上此时也一阵热闹。不错，先辈们用鲜血打回来的荣耀，不能换个世界就被咱们丢了，干翻他们！哇塞，我采集到一株高级药材，价值100积分呢。我这边资源也挺多，就是这采集数等级太低。成功率只有 10% 好半天才能采集到一单位资源，简直就是能看不能吃，实在太闹心了。没关系，先采集一些初级资源，将采集数提升起来，效率就高了。我碰到几个八八羊大区的玩家，他们把手中资源全部给我了。
不愧是老铁，我这边有几个黑哥们也在帮我们采集资源，大家放心，这次准能赢。不错，咱们华夏大区朋友遍天下，干翻那帮白皮狗不在话下。灯塔国大区那边的人虽然多，可随便动几下就要坐下来休息一会儿，怎能比得上我们的效率？不错，弟兄们加把力，不管是996还是 007， 这次都要咬牙赢得晋级赛。咦，怎么这么久，就我们这些人在线，其他人呢？是啊。我数了一下，只有不到二百人冒泡，其他人都没上线吗？别说话了，大佬们都在埋头收集资源，我们却在这里水群，会给大佬拖后腿的。华夏大区这边的玩家干劲十足，一个个埋头收集资源，而灯塔国大区那边的玩家则是一个个忙着水论坛，吵得不亦乐乎。一条帖子发出来，连三秒都坚持不到，就会沉下去，可见有多么热闹。哈哈，这一次我们一定要把那些华夏大区玩家踩在脚下，资源减半。全体玩家下降五级，看你们以后怎么嚣张。不错，特别是那个叫苏晨的，他不是爱出风头吗？这次让他出个风头，直接遗臭万年的那种。各位朋友们，大家加把力，快速收集资源，抢占第一啊！放心，咱们八十几个大区联手，都飞龙起脸了。你告诉我怎么说？就是咱们八十几个大区联手，还搞不过他一个华夏大区，还是要小心些。华夏大区也有不少朋友，比如我们白象隔壁的八八羊。已经明确表示要帮助华夏大区赢得竞技赛，还有黑球大陆的一些大区似乎也在明里暗里帮助华夏大区的玩家。哼哼，这些个家伙等灭掉华夏大区以后，一定要他好看。没关系，咱们这边的数量也不少，优势在我，输不了。可就在此时，一道竞技场公报的出现，直接震惊了所有玩家。竞技场公报，恭喜华夏大区玩家苏晨获得一亿单位资源，成功开启资源排行榜，详情请自行查看。这一道竞技场公报出现，世界如同火星撞地球一般，在所有参赛玩家的心中引起了惊涛骇浪。一一亿单位资源，这怎么可能？我五秒一个采集数，十次才能成功一次，一次只能获得一单位资源。到现在总共不过37单位触及资源。他说成就算开挂，也不可能半个小时的时间收集到一亿单位资源吧？一亿单位，哪怕全部是初级资源，也有一亿积分，中级的就是十亿积分，高级就是一百亿积分，这还怎么赢？卧槽！苏神真是逆天了！我们一个小队十三人，总共也才收集到一千多单位资源，大多还是初级的。可他老人家怎么就一亿单位了？我是苏晨 ，Y Y D S， 快看资源排行榜！只见在竞技场论坛上多出了一个资源排行榜单，资源排行榜单排名、姓名、大区、资源数量： 0001， 苏晨，华夏大区100000000单位； 0002， 约翰逊，灯塔国大区5370单位。零零零三，科罗迪，高卢基大区四二五零单位，四千五百七十三，九金美次郎，樱花大区七八零单位，九千八百七十二，克鲁迪瓦，白象大区四二三单位。资源排行榜上，苏晨一人独居榜首，那一连串的零，看得人头皮发麻。一个人的资源量，足足是其他所有人总和的千百倍，简直恐怖如斯。而排名第二的灯塔国大区约翰逊，仅仅只有五千多单位资源。这还是他身边几十人的玩家联手收集到的，一时之间，整个竞技地图中的灯塔国大区玩家直接就傻眼了。这下真的要完！第54章，让灯塔玩家去吃草。苏晨之所以会有这么多资源，当然是八百具分身收集的了。他本想看看众人一共收集到多少资源，没想到还引发了这样一个变故。呵呵，这样也好，我倒是想要看看灯塔国大区那些玩家现在是一副什么样的嘴脸。整个大区资源减半。全体玩家等级下降五级，在大区壁垒消失之前，灯塔国大区算是废了。准确的来说，这个大区恐怕要一蹶不振了。就算大区壁垒消失，玩家可以到其他大区发展，可他们实力已经远远落后于其他大区的玩家，又怎能竞争得过别人？这样也好，前世在万族战场上就等他过大区的玩家最不讲武德，经常被刺蓝星玩家，导致好几次关键战役失败。但也有好处，这个大区的几个领头人，有如同闻到腥味的饿狼一般。争先恐后的跳了出来，吃相真难看，简直令人恶心。其实没有了他们，对整个蓝星玩家的实力不仅没有削弱，甚至还能加强各个大区玩家之间的凝聚力。毕竟不怕神对手，就怕猪队友；不怕猪队友，就怕搅屎棍。这样想着，苏晨心中那一点点的愧疚也立刻消失不见了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功采集高级资源元气果，触发 10% 的进化几率，获得一份珍稀资源天灵果。详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主获得一份珍稀资源天灵果，触发万倍增幅系统，获得一万份珍稀资源天灵果。
，详情请自行查看。苏晨随手击杀一条盘踞在大树上的三十级巨蛇，然后从巨蛇的尸体附近成功采摘到一颗红彤彤的野果。但令他意外的是，这颗野果不仅是一份高级资源，还触发了百分之十的进化几率。原本只能恢复生命值和魔力值，每份价值一百积分的高级资源元气果，进化之后立刻成为每份价值一千积分。服用能永久增加生命值和魔力值上限的稀有资源天灵果，最重要的是这玩意并没有服用上限。天灵果，等级一，品质珍惜，功能每服用一份，永久增加十点生命值上限，五点魔力值上限。苏晨二话没说，直接将一颗颗天灵果往口中塞去，拇指大小，如同草莓一般的果子，入口即化，甜美多汁。但最令人喜悦的是那一道道系统提示音，叮咚。恭喜玩家苏晨，你服用珍稀资源天灵果，获得十点生命值上限以及五点魔力值上限，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你服用珍稀资源天灵果，获得十点生命值上限以及五点魔力值上限，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你服用珍稀资源天灵果，获得十点生命值上限以及五点魔力值上限，详情请自行查看。一颗颗果子入肚。苏晨的生命值和魔力值上限快速增长，几乎每一秒钟的时间就能获得数十上百点的生命值和魔力值。妈蛋，原来好东西吃多了也会腻啊！在凡尔赛的话语中，苏晨的目光飘向了远方。看来游戏可以进入下一阶段了。在竞技场频道中，此时灯塔国大区的玩家早已沸腾了。一亿单位，我们就算是累死也收集不到这么多资源，这次我们肯定输定了。天哪，整个大区资源减半。全体玩家等级下降五级，我们的未来一片黑暗。约翰逊，你这个骗子，我早就说不该随便招惹华夏大区的那帮家伙，可你是怎么说的？你说会给我们带来胜利，这就是你的胜利吗？约翰逊，是你发动的战争，也是你向那位被称之为神的人发起了挑战，你应该对此付出代价。不，这样太便宜他了，应该让他去那位神的面前跪下来祈求对方，饶恕他的过失，原谅他的愚蠢。苏晨，神一般的男人。我们不该挑战他的，只希望他能胸怀宽广，饶恕了我们这次主动取消资源对赌挑战。不错，约翰逊这个蠢货虽然发起了资源对赌挑战，但只要经过双方同意，这场对赌挑战是可以取消的。只要那位华夏大区的神同意，我们就不用遭到惩罚了。可可是，华夏大区的那位能同意吗？毕竟是我们先挑衅他的。闭嘴，你这个白痴！难道要让我们整个大区的玩家都去死吗？资源减半，以后我们还怎么发展？全体玩家等级下降五级，我们将会被其他大区甩到尾巴后的。就是华夏大区的，凭什么不同意取消？他们又没受到什么损失，这次还采集到这么多资源，我说他们就该谢谢咱。如果华夏大区的苏晨不愿意取消，那他就是主动挑起战争，破坏和平局面，他就是反人类，大家要一起谴责他。这些灯塔国大区的玩家也不知是脑子不够用，还是怎么的，一开始还一口一句神，要祈求神的原谅，可说着说着。倒好像苏晨欠他们的一样，甚至于还认为苏晨要是不主动取消资源对赌，那他就是要挑起战争，破坏和平局面，就是反人类。整个大区上千玩家似乎全然忘记了，是他们启动了这次晋级赛，也是他们主动发起了资源对赌战。不得不说，这实在太灯塔国了。而当这一场闹剧的从灯塔国大区频道转入竞技场公共频道时，也让一众玩家目瞪口呆，不知所以。这这也太无耻了吧！就是。明明是他们挑起的战端，可在他们口中，怎么就变成我们的错了？不错，这些灯塔国大区玩家的嘴脸实在太令人恶心了。他们占据优势时，欺负别人从不手软；可一旦处于劣势，又立刻会对别人实行道德绑架，让别人主动让步，真是不要脸！不能取消，坚决不能取消资源对赌。这场竞技赛本就是他们的阴谋，也是他们主动挑起争端的，咱们坚决不能退让。继续比赛，拿下最后的胜利，让这些灯塔国大区的玩家去吃草吧。第五十五章，各自算计。就在华夏大区玩家群情激愤之时，苏晨从包裹中掏出一瓶药剂，然后一饮而下。绝命十日死，等级一，等阶史诗级，剩余次数三分之三。使用效果：一，药剂使用后，被玩家击杀的目标将连续死亡十次，每次等级下降一级，最低零级。二，药剂使用后，被玩家杀死的目标身上的所有装备，包裹中的所有物品。全都会掉落。三，药剂使用后被玩家杀死的目标，有 0.01% 的几率爆出天赋能力，有 1% 的几率爆出技能书。药剂持续时间24小时。介绍：生命女神在炼制复活药剂时，分心他故
，本该放入复苏之河，最终却错放腐败之心，阴差阳错之下，炼制了一瓶绝命十日死。这瓶史诗级药剂是苏晨在亚龙山谷中获得的战利品之一。本想着短期内是派不上用场的，但令苏晨万万没想到的是，这么快就有人跳起来打他的膝盖。既然如此，干脆就用在对方身上好了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你服用了史诗级药剂，十日绝命死，在24小时内。被你击杀的玩家将掉落十级，身上所有装备物品全部爆出，还有一定几率获得对方天赋能力和技能书。详情请自行查看。苏晨直接服下十日绝命丹，属性面板上也多出一个额外的 buff。要是能将这个药剂效果变为永久的，那可就太有意思了。以后谁找我，就等着连掉十级，然后爆出所有装备和物品吧。苏晨一边嘀咕着，身后神圣剑意往前一滑，一条空间通道便直接出现在眼前。他一步迈出，人便来到数百里之外。在这个时候，灯塔国大区玩家之中也爆发了有趣的一幕。一处山谷中，数百名灯塔国大区玩家死死地将约翰逊围在中央。约翰逊，你这个蠢货，这次可把我们害死了。是啊，一开始我就不赞同挑战苏晨，这个家伙太神秘了，也太强大了，我们不应该过早树敌。可他却说要趁机打压华夏大区，压制苏晨的发展速度。可现在怎么办？整个大区资源减半，全体玩家下降五级。你就是整个灯塔国大区玩家的罪人，约翰逊。到现在还有什么话说？如果没话说，就立刻交出联盟的控制权。你没资格继续带领我们。这个时候，这些灯塔国大区的玩家还在想着争权夺利，要趁机将约翰逊弄下台，当真可笑。被众人围在中央的约翰逊，一脸平静的模样，似乎对众人的逼宫一点也不担心，甚至都不在意苏晨那恐怖的一亿资源。但其实，这家伙的心里早就一阵波涛汹涌了。他哪里想得到，自己辛辛苦苦筹备的竞技赛，就是为了坑苏晨一把，结果被人家轻松化解了，甚至于自己都要陷入搬起石头砸自己脚的境地。一亿资源啊，鬼知道苏晨是怎么收集到的。据他所知，整个竞技赛地图中也不可能有这么多资源，莫非是从外面带进来的？可这也说不通啊。从外面的确可以带资源进入竞技赛地图，可这样的资源是不会被算作竞技积分的。约翰逊绞尽脑汁。无论如何也想不通苏晨是怎么办到的，最终他只能无奈地想到：算了，先安抚好眼前的这些杂碎再说吧，不然不能搞死苏晨，我就得被眼前这些杂碎搞死了。约翰逊深吸一口气，等众人安静下来之后，约微微一笑，以一副置诸在握的模样说道：“各位，这次的确是我考虑不周，不过要说那苏晨已经获得最后的胜利，我看也不见得。我们虽然不可能收集到一亿资源，但并不代表对方已经稳赢了。”此话一出。一众灯塔国大区玩家面面相觑。约翰逊，你知道你在说什么吗？那可是一亿资源，凭借我们这一千玩家，再加上那些盟友大区，收集一年也不可能超过。更何况那苏晨又不是木头，他难道不会继续去收集资源吗？不错，约翰逊，你不要顾左右而言他。不管怎么样，你都要为这次的事情负责。今天你必须下台，立刻下台，交出联盟控制权，还有工会建设令。这是联盟的财产，你也不配持有。你难道想让联盟为你的野心去死吗？约翰逊，你这个骗子，赶紧滚下台！被众人如此围攻，约翰逊的脸上也不由露出一抹怒意。他也不废话，直接从包裹中掏出一支弩箭一样的装备，扬在手中说道：“都给我闭嘴！谁再敢多说一句话，这件为苏晨准备的大杀器，我就用在谁的身上。”这一支弩箭一样的装备，在太阳下闪烁着乌黑的光泽，好像要夺人心魄一般，同时也震慑住向约翰逊发难的一众灯塔国大区玩家。约约翰逊。这是什么？我告诉你，你可别吓唬我，我可不是吓大的。就是，不就是一支破弩箭吗？有什么了不起的？但也有一些稍有头脑的玩家，似乎想到什么一般，有些期待的问道：“约翰逊，你的意思是说，这支弩箭能够对付苏晨，让我们获得竞技赛的胜利？”约翰逊听到这话，面色微微一缓，点头说道：“不错，这就是我对付苏晨的底牌。这是是神弩的仿制品，拥有是神弩的一部分功能。”在杀死敌人后，可以让敌人直接掉到零级，并且掉落身上所有的装备、道具、物品。你们说，如果我在竞技赛即将结束的时候找到苏晨，然后用这支弩箭杀死他，那谁会获得最后的胜利？此言一出，全场顿时安静了下来，所有人都不由自主地咽了口唾沫，只为这件装备的强大感到恐惧。众人都想到自己之前那么威逼约翰逊，要是约翰逊记仇，把这件装备用在自己身上，自己不就完蛋了吗？可惜他们并不知道。这件装备只是一件仿制品，只能使用一次，而且想要使用这件装备，自身也要付出非常大的代价，并不能轻易使用。
除非约翰逊真的想拉上大家陪葬，否则这件装备只会被用在苏晨身上。有反应较快的灯塔国大区玩家立刻高呼一声喊道：“约翰逊先生真是太伟大了！有了这件装备之后，这次竞技赛我们赢定了。”是啊，约翰逊不愧是我们灯塔国大区的诸葛亮，真是太有智慧了！哈哈，就让那个叫苏晨的家伙狂妄吧！等他将所有资源收集完之后，我们只要将他杀了，所有的资源就是我们的了。最终的胜利必将属于灯塔国大区，灯塔国大人万岁，约翰逊先生万岁。第五十六章，真假是神弩。而就在灯塔国大区玩家欢呼之际，却没有注意到身后山坡上的密林中不知何时出现的两道人影。本尊，要不要现在动手弄死这帮杂碎？有了这么多新鲜而又强大的血液，我至少能多培养出两百只血鸭。一名身穿黑袍、头戴面罩、双眼微红、肩上站着一只乌鸦的男子。看着山谷中的众人，不由自主地舔了舔嘴唇，嗜血地说道：“这两人不断往嘴里塞水果的，当然就是苏晨了。一万颗天灵果够他吃好一阵子的。而另一人则是他的分身之一——墨鸦，天赋能力为 S S S 级的三千压杀。三千压杀，等级 S S S， 效果一：玩家开局拥有三千只鸦灵，鸦灵能够帮助玩家战斗，汲取足够血能之后，将进化为实体血鸦，战斗力大增。”二，血鸭能够不断成长，并在攻击敌人时可偷取敌人 1% 的生命值，反哺宿主。三，血鸭拥有侦查能力，能够按照指定信息搜寻百里范围内的敌人，并将看到、听到的信息共享给主人。墨鸭肩膀上的这只鸭灵高一尺，通体黑色，双眼猩红。最引人注目的是那足足有半尺长的乌鸦嘴，锋利如刀，轻轻一啄就能将大树洞穿。这是墨鸭在打怪升级时特意培养的一只完全体血鸭。除此之外，还有两千多只虚幻的鸭灵，同样具备一定的战斗力。如果全部培养成血鸭，那这具分身独自一人就是一支小型的军队，而且是拥有制空权、战斗力不容小觑的精英部队。这一次，墨鸦也进入竞技场，并在苏晨的命令下，提前找到了灯塔国大区玩家，特别是带头人约翰逊的踪影。只是令苏晨没想到的是，灯塔国大区的精英玩家竟然会因为一条公告聚集在这里。更没想到的是，约翰逊这个家伙到了这种地步。手里还有翻盘的底牌，幸好他来了，否则还真有吃亏的可能。听到莫丫问要不要动手时，苏晨眼睛微微一眯，嘴角露出一抹残忍的笑意。看到那只弩箭了吗？让你的血鸭去将它抢过来。苏晨一指人群中的约翰逊，对着身边的莫丫说道。莫丫没有多问，一挥手，两千多只虚幻的鸭灵飞出，向着山谷中的人群飞去。而被培养成完全体的血鸭，则是躲在鸭灵地中间，悄悄靠近约翰逊。如此大的动静，当然也引起了山谷中灯塔国大区玩家的注意。什么情况？怎么这么多乌鸦？不对，这些乌鸦有问题，灰扑扑的，好像一只只影子。操！快躲开！这些乌鸦会攻击人，伤害不低。该死的，哪来这么多的乌鸦？莫非附近有什么宝贝？这个时候，灯塔国大区的玩家还以为这些乌鸦是竞赛地图中的野怪呢。但下一刻，一声惨叫引起了所有人的注意。只见一只通体乌黑、双眼猩红的长嘴乌鸦出现，只是轻轻一爪子，就在一名玩家的脸上划出三道深深的伤痕。血鸦快速飞掠，在经过一名挡路玩家的时候，长长的乌鸦嘴轻轻一啄，就轻易洞穿该名玩家的额头。还没等众人反应过来，血鸦就已经穿过人群，来到约翰逊的不远处。一个俯冲，直接叼起约翰逊手中的噬神弩仿制品，在众多虚幻鸦灵的掩护下，重新飞离了灯塔国大区玩家。在这个时候。苏晨的耳边也响起了系统提示音，叮咚！恭喜玩家苏晨，你的分身墨鸦获得暗荆棘宝物，是神弩矢仿，详情请自行查看。是神弩矢仿，等级二十，品阶暗荆棘，属性玩家可消耗自身一个等级的经验，启动是神弩，对实力不高于五十级的玩家造成致命打击，且敌方死亡之后，等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。注：一次性物品。用完后自动损坏。看着这件装备的属性，苏晨暗自松了一口气。自己要是挨上这玩意一发，那可就完蛋了。不过现在这件宝贝是自己的了。而就在这时，又一道令人愉悦的系统提示音响了起来：“叮咚，恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得神级宝物，是神弩矢。详情请自行查看。”一尺多长，在太阳下闪烁着乌黑光泽的是神弩仿制品，立刻变成一只神光内敛、似乎平平无奇的普通弩箭。但苏晨能够感觉到，在这根普通弩箭的内部，蕴含着无穷恐怖的力量。噬神弩矢，等级一，品阶神级，属性一
，玩家可消耗一定的经验，对目标射出是神弩矢，并造成一定伤害。消耗经验值越多，攻击力越强，最高能击杀100级半神级强者。二，目标若是玩家，死亡后等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。若目标是 NPC 或魔兽，将会爆出血脉、天赋、技能等。三，与是神弩搭配，发动后能击杀神灵，无法使用。注：每天最多使用一次。仿制品的是神弩矢，最高只能击杀五十级的目标，而且仅限于玩家。可真正的是神弩矢，效果更加强大，最高击杀等级达到一百不说。与是神弩搭配使用，更是能够击杀神灵，简直恐怖。要知道，整个永恒大陆上，神灵的数量也不过十余尊罢了。而最让苏晨感兴趣的是，击杀玩家之后，玩家等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。一起击杀 NPC 或魔兽后，能够爆出对方的血脉、天赋。技能等能力，这两个效果让苏晨非常满意。前者是打架结社必备能力，后者也能大幅度提升战斗力。唯一可惜的是每天只能使用一次，以及要消耗大量经验值。呵呵，这件装备到手，那我就没有后顾之忧了。既然这样，那也没必要留手了。飞剑出击，虚无岩爆，去！陨石天降，落！折龙封神，杀！万刃冰花流，第五十七章。屠戮灯塔国大区精英玩家，神圣剑意一扇， 3 6 5柄飞剑击射而出，朝着山谷中席卷而去。然后，黑色的火球从天而降的陨石，闪烁寒芒的冰刃，呼啸而出的风神翼龙，一道道攻击如同雨点一般落向山谷中的灯塔国大区玩家。而这个时候，这些灯塔国大区玩家还没从鸭群袭击中缓过神来，很多人连防御技能都没来得及开启，就直接在苏晨的攻击下死亡。当然，他们就算开启了防御技能或装备，最终的结局也将死在苏晨的攻击下。毕竟苏晨的这一道道技能威力实在太强大了。飞剑来回穿梭，秒杀一名名玩家。虚无岩爆落下，直接引发一团小型蘑菇云，燃烧着熊熊火焰的陨石砸落。强大的势能，高温的烈火，威力绝伦。成千上万的冰刃更是将整个战场笼罩在其中，几乎没有任何人能够幸免。负 21,336。负三万六千五百八十七，负两万四千七百八十九，轰，轰，轰！一道道鲜红的数字在山谷上方飘起，一道道白光投向远方。每一个呼吸都有十数名玩家死亡，只留下一地物品，其中甚至还包括他们身上穿着的装备。本来玩家死亡几乎是常有的事，反正扭头就能够复活，最多掉一级，以及损失几件物品，这没什么大不了的。可是，在此时的苏晨手下。这些玩家可就真是欲仙欲死了，因为在他们死亡时，耳边同时传来一道道系统提示音，叮咚，提醒玩家 Triple X， 你已死亡，将返回复活点复活。叮咚，提醒玩家 Triple X， 你陷入绝命十日死的死亡诅咒中，将连续死亡十次，并爆出所有装备以及包裹中的所有物品。一时间，山谷中的灯塔国大区玩家几乎无一例外的死亡十次，不仅等级连掉十级，就连身上穿着的装备以及包裹中的道具。药剂、各种物品等都全部爆了出来。如果不是有一件新手布衣，恐怕这些人都要光溜溜的走出复活点了。而要知道，能够进入竞技地图的玩家，都是各个大区的精英强者。这些人连掉十级，相当于给灯塔国大区玩家来了当头一棒，整个大区高层实力直接下降了一个维度。而聚集在山谷中准备围攻约翰逊、从他手中夺权的人，更是灯塔国大区各大势力的头面人物。他们的身上都带着整个势力汇聚的财富。如今，这些财富全部落在山谷中，如同无主之物一般，静静地躺在那里，等待未来的主人去收取。这一次，灯塔国大区真是偷鸡不成蚀把米，而被杀出竞技场的灯塔国大区玩家也直接炸开了锅。该死的，我们被偷袭了！是谁这么卑鄙？那么多技能，至少得有几十个玩家，肯定是华夏大区的那些人。放屁！能一下子杀死我们数百人，怎么可能只有几十人？一群白痴！关注这些有什么用？你还是看看你的等级，还有你身上的装备物品吧。什么？我只是被杀了一次，怎么就连掉十级了？该死的，我身上的装备全部没了，就连我好不容易杀死 BOSS 爆出的黄金级装备也就这么没了，这可怎么办啊？你那算什么？我身上可是带着整个帮派的所有金币，这下子也全完了。这是一个陷阱，华夏大区设置的陷阱，为的就是坑我们的装备和金币。苏晨。我们灯塔国大区玩家和你势不两立，还我装备，赔偿损失，不然我们灯塔国大区立刻向你们华夏大区宣战。公共论坛上
，一名明灯塔国大区的精英玩家出现，对着苏晨和华夏大区口诛笔伐起来。直到这个时候，他们还不知道偷袭他们的只有苏晨一人，而这些人的行为也直接让无数玩家一脸懵逼，特别是当时双方的灯塔国大区玩家和华夏大区玩家。灯塔国大区玩家想着，这些大佬平时不是挺高冷的吗？怎么今天一个个的如同泼妇一般，跑到公共论坛上骂娘了？丢脸都丢到国外去了，真是给本大区丢脸！一些反应较快的玩家则是心中咯噔一声，脑海中更是浮现一道不妙的念头：这些大佬不是进入竞技场地图了吗？怎么一个个的跑出来，还在公共论坛上骂娘？莫非竞技赛输了，还在华夏大区手中吃了大亏？不对，竞技赛一共持续24小时，如今时间还没过去一半，还没有到论输赢的时候。而另一边，华夏大区的玩家则是心头忐忑。毕竟，如果竞技赛输了，整个大区资源减半，全体玩家下降五级，这可是难以承受的痛啊！可公共论坛上忽然多出一群灯塔国大区的精英玩家在骂娘，还是指着华夏大区和苏晨的鼻子在骂。一群精英玩家化身泼妇骂街，不知就里的华夏大区玩家们也立刻反应了过来，纷纷欣喜若狂了起来。哈哈，这些灯塔国大区的精英玩家肯定是在竞技场中吃了大亏，要不然不会这样。不错。你看看这个，都快气得跳脚了。堂堂灯塔国大区精英玩家，宛若泼妇一样，全然没有了往日的风度。很难想象他们到底吃了什么样的大亏，竟然变成这么一副鬼样子。莫非是晋级赛输了？可这才过去一半的时间，晋级赛没那么快结束吧？让我们还装备，还要赔偿损失？莫非这些灯塔国大区的玩家都被苏神杀回来了，还将装备也爆了？不至于啊，就算被杀回来，也最多掉了一级，运气差点再爆几件装备。可不至于所有人都这么气急败坏吧？还陷阱，这次的竞技赛和资源对赌本就是你们灯塔国大区挑起的，怎么就成了我们的阴谋陷阱了？就是你们自己搞阴谋诡计，结果搬起石头砸自己的脚，还让我们赔偿损失，去你大爷的！兄弟们，虽然不知道发生了什么事，可也不能让这些灯塔国大区的洋鬼子站在咱们头上撒尿。不错，虽然不知道苏神在竞技场做了什么，让这些洋鬼子这么气急败坏。但咱们也不能坐视不理，骂回去。走走走，苏神带领各位大佬在竞技场和这些洋鬼子斗，咱们也在公共论坛上跟他斗一斗。骂娘谁不会，老子也来。第五十八章，噤若寒蝉的各大区。就在公共论坛上，双方玩家骂战正欢的时候，苏晨的脸上也挂满了笑意。他扇动着神圣剑意，穿梭在山谷战场的残垣断壁间，收取着一件件战利品。叮咚，恭喜宿主，你拾取十三枚金币。触发万倍增幅，获得1 3 W 枚金币，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你拾取黑铁级装备、生锈的铁甲，触发万倍增幅，获得传奇级装备、乌金铠甲，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你拾取青铜级饰品、日光吊坠，触发万倍增幅，获得史诗级饰品、魔灵祭祀项链，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你拾取普通级魔力药剂，触发万倍增幅。获得传说药剂、精神刺激灵药，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你拾取黑铁级装备、破旧的军用长弓，触发万倍增幅，获得传奇级装备、元素精灵之弓，详情请自行查看。一件件战利品在触发万倍增幅之后，进入了苏晨的包裹中。数千万金币、大量传说装备、高品质禁忌秘药以及一系列稀奇古怪的道具。忽然，苏晨在拾取一块巴掌大小令牌时，眉头不由得一皱。咦？怎么没有触发万倍增幅系统？他低头一看，脸上的疑惑立刻消失不见，取而代之的是一阵惊喜。工会建设令，等级一，功能可建设工会，招收玩家加入，激活工会论坛，建设工会建筑，购买工会技能等。使用要求：一，拥有一片不小于10平方公里的合法领地；二，拥有一头黄金级以上魔兽宠物，作为工会守护神兽；三，消耗100万单位木材， 1 0 0万单位石料。五十万单位铁矿，十万枚金币。注：魔兽宠物等级越高，成为工会守护神兽之后，进化潜力越大。看着手中这枚巴掌大小、灰扑扑、毫不起眼的令牌，苏晨心中又惊又喜。有了这枚工会建设令牌，他就能够建设属于自己的玩家工会了。本来打算等这次晋级赛结束再去搞工会建设令牌的苏晨，万万没想到，约翰逊竟然再次为他送上这么一份大礼。灯塔国大区的玩家们，真是好人啊！特别是约翰逊。简直就是送宝童子。上一次给王富贵送了数百万资源，这一次更是送上了这么一份大礼。
，苏晨都有些期待，下一次与约翰逊的交锋又能给他带来什么了。毕竟这可是灯塔国玩家联盟的领袖，未来的蓝星人族玩家强者之一啊。可他不知道的是，此时的约翰逊在整个灯塔国大区已经沦为人人喊打的过街老鼠了。这一次，整个灯塔国大区的精英玩家掉了十级不说，身上的装备和物品也全部爆了出来。这样的情况下，约翰逊还怎么坐稳玩家联盟的领袖？更何况……这场竞技赛，灯塔国大区驻地失败，到时候整个大区资源下降 50% 全体玩家下降5级，这样的损失是谁也无法承受的。而且身上背了通缉令的乔比，也将之前被黑锅的事情捅了出来。灯塔国大区的玩家这才知道，约翰逊上一次就让整个大区损失了780万金币。几项相加下，约翰逊已经彻底沦为灯塔国大区的罪人了。不过这些都跟苏晨无关了。而另一边，苏晨所没注意到的是，在山谷东侧的密林中还藏着一道人影。这个人亲眼目睹了之前发生的一切，甚至还录制了完整的视频。当他看到世界公共论坛上的闹剧时，更是倒吸了一口凉气。死！苏晨大佬实在是太恐怖了，一个人团灭了整个灯塔国大区精英玩家，甚至于还用了不知什么手段，让整个灯塔国大区精英玩家下降了十级，并爆出所有装备和道具，还有之前的那些技能，也一个个恐怖如斯。令人咋舌，不行，我得将这个视频分享给大家，让其他人也能瞻仰一下苏晨大佬的伟岸英姿。想到这里，这名玩家直接将视频完整的发到了论坛上。很快，这个标题为“苏神团灭灯塔国精英玩家始末”的视频立刻引起了无数玩家的关注。这些灯塔国大区的洋鬼子还真是不要脸，竟然跑到山谷中开会，准备坑我们苏神。可惜搬起石头砸自己的脚，被苏神一个人团灭了。活该，让你们耍阴谋诡计。这下欲哭无泪了吧？随便一个技能就秒杀了几十名玩家，而且那些华丽的技能如同雨点一般落下。苏晨大佬不愧是能够堪比神灵的存在，要不是苏晨大佬，这次的竞技赛我们可就输定了。苏晨大佬万岁！哎，这阿婆主也太没眼力见了吧！竟然给苏晨大佬打码了，就不能让我们瞻仰一下苏晨大佬的真实面容吗？兄弟，你这才说错了，明明是阿婆主太有眼力见了，所以才会给苏晨大佬打码的呀、啊。就是。我是苏晨，是那么容易见到的吗？这位阿婆主竟然能够近距离拍到这宛如大片一般的视频，真是 UP 主翻车 ，MB 到家了。相比于华夏大区玩家这边的热议，其余大区的玩家就显得有些噤若寒蝉了。特别是之前和灯塔国大区玩家联合，准备坑华夏大区一把的那些人，看到视频更是胆战心惊。一个人团灭了灯塔国大区的玩家精英，这也太恐怖了吧！华夏大区的苏晨简直就是神一般的男人，不可招惹。所有高卢记大区的玩家都给我听着，以后谁敢招惹华夏大区，特别是招惹华夏大区的苏晨，你就是高卢记大区的罪人，不用他们动手，我就先把你杀回新手村。不错，我们普鲁士大区也是一样，谁都不准主动招惹华夏大区的苏晨。我们白象大区一向与华夏大区睦邻友好，大家相处好极了，从来没有矛盾。樱花大区决定废除与灯塔国大区的一切盟约，华夏大区才是我们的文明之母。第59章，一个大区相当于其他所有大区的总和。就在苏晨以一己之力灭杀数百灯塔国大区玩家的视频在论坛上引起轩然大波的时候，竞技赛也达到了尾声。首先，作为发起方的灯塔国大区域玩家，大部分人都被淘汰出去，只有一些散人精英玩家得以留在竞技赛地图中。而除此之外，可以说没有任何一个大区敢于向华夏大区发起挑战，甚至在野外碰到华夏大区的玩家，都没有人敢露出一丁点挑衅的意味，生怕被残暴的苏晨盯上。因为这个时候。几乎所有人玩家都知道，苏晨手中有一种名为“绝命十日死”的药剂，能够在杀死目标后令目标连掉十级，并爆出所有装备。这几乎是任何玩家都难以承受的代价。就在所有玩家都在积极采集资源，尽可能获得更多收益时，苏晨倒显得非常的闲云野鹤，因为此时的他正在查看之前一战所获得的收益。精神刺激灵药，等级一，品质，传说，效果，服用之后，玩家永久获得50点精神。最多可服用三次，能够永久增加四维属性的药剂，而且一次就是五十点，可以说是所有药剂当中的精品了。苏晨二话没说，直接将仅有的三瓶药剂倒入口中，获得了一百五十点精神属性。雷霆罗网，等级一，效果向四面八方发射一条条闪电，对单个敌人造成 385% 的电流伤害。电流在攻击敌人的同时，会随机传导给周围的其他敌人，并使其受到同等伤害。冷却时间五十秒。消耗100点魔力值，熟练度0 1 0 0雷霆罗网，一个攻击力较高的范围性攻击技能。
，苏晨毫不犹豫地将这个技能纳入了自身的战斗体系当中。战争图腾，品质，史诗级军团宝物，宝物属性加成，一，斗志昂扬，被动效果，所有处在战争图腾笼罩下的友方单位都将进入斗志昂扬状态症，获得额外 25% 的攻击力加成。二，热血沸腾，主动效果。开启后的一个小时内，被战争图腾笼罩的友方部队将自动驱散，包括虚弱、恐惧、诅咒、无力、流血在内的所有负面效果。所有己方部队不惧怕伤害、疼痛，悍不畏死，勇往直前。三、战争号角，主动效果，吹响号角后，可召唤一支三千人的勇士级兵种出现在战场上为玩家作战。兵种将攻击玩家制定的目标，也可以自由选定战斗目标。战争图腾能够提高所有友方单位的攻击力。并且让友方单位免于虚弱、诅咒、恐惧等战场负面状态。最为关键的是，战争图腾还能够直接召唤出一支三千人的部队，协助玩家作战，当真是一件非常不错的战利品。而据苏晨所知，同级别的装备和军团保护之间价值相差数百倍。毕竟，军团装备能够对全体友方部队产生效果，成比例的提升战斗力，而一件装备只能提升一名玩家的战斗力。两相比较之下，军团宝物的价值。远在同级别装备之上，而上述三件物品是苏晨杀死数百名灯塔国大区精英玩家后所获得的部分战利品。就在苏晨查看众多战利品时，这场晋级赛也正式结束了。叮咚，提醒所有玩家， 2 4小时时间已到，竞技地图自动关闭，玩家将被传送出竞技地图，然后进行资源评估。叮咚，提醒所有竞技玩家，资源积分排行榜单已经出炉，请广大玩家自行查看吧。个人资源积分排行榜单排名。姓名、大区、资源积分， 0 0 0 1苏晨，华夏大区1 3 5亿资源积分， 0 0 0 2、杨斐，华夏大区18亿资源积分， 0 0 0 3、3罗峰，华夏大区15亿资源积分， 0 0 1 8、张毅，华夏大区1亿资源积分， 0 0 4、9、约翰逊，灯塔国大区1370万资源积分， 0 0 8、7、克罗迪，高卢基大区842万资源积分， 0 5 7 3。九金美次郎，樱花大区七八万资源积分，一千八百七十二；克鲁迪瓦，白象大区四二万资源积分。在那长长的榜单上，华夏大区的玩家足足占据前四十八名。这些人中，资源基本最少的也达到了一个亿的恐怖数量。而高居榜首的苏晨，更是拥有恐怖的一百三十五亿资源积分。说一句比较夸张的话，就是前四十八名玩家所获得的资源积分总和，比后面数千名玩家总和还要多。之所以有这么多。当然是他集合并重新分配了各个分身角色身上的资源数量，所以才最终形成了眼前的这副模样。如果被外界的玩家得知个人资源积分排行榜单上前48名华夏区大佬全部是苏晨的分身的话，恐怕会被震惊的说不出话来。而个人资源积分排行榜单刚刚落下，大区资源积分排行榜单也紧跟着呈现。大区资源积分排行榜单排名：大区资源数量： 0 0 1华夏大区875亿资源积分； 0 0 2莱茵大区13亿资源积分。零零三高卢大区十一亿资源积分，零幺六白象大区三亿资源积分，零七八袋鼠大区七九二三万资源积分。大区资源积分排行榜单一出，所有玩家更是被惊得说不出话来。卧槽，华夏大区太猛了，竟然收集了八百七十五亿资源积分，后面一百九十二个大区的资源积分总和，恐怕也没有华夏大区一家高吧？不错，看来这次竞技赛华夏大区是十拿九稳的，主要是华夏大区有一个叫苏晨的玩家。一个人就采集了135亿积分的资源，简直恐怖如斯。不愧是被称为神一样的男人，也不愧被称为最为神秘及古老的种族。华夏大区的玩家实在太了不起了， 8 7 5亿资源积分，这到底是怎么收集的？实在太不可思议了。第六十章，我们的苏神在哪里？就在玩家议论纷纷之时，一连两道世界公告响了起来。世界公告：恭喜华夏大区获得竞技赛第一名，系统将做出如下奖励：一。所有华夏大区成员等级加五，二，所有华夏大区成员 HP 加一千 ，MP 加五百，力量加五零，体质加五零，敏捷加五零，精神加五零，黄金技能点加一，三，所有华夏大区成员获得初级技能宝箱加一，白银级宝箱加三。第一道世界公告一出，立刻举世皆震。哇塞，等级提升五级，生命值增加一千，魔力值增加五百，还有四维属性全部增幅五十点，简直太夸张了。黄金技能点，这是什么玩意儿？死！什么？竟然能将一个普通技能直接提升到满级？看，先不说三个白银级宝箱的价值有多高，光光是那技能宝箱，有几率抽出一至三本技能书，简直看看都令人眼馋啊！
。当然，发出这些感叹的大多都是一些华夏大区的玩家，可华夏大区以外的玩家们此时就显得有些酸溜溜的了。华夏大区的玩家太幸福了，这一番属性增幅之后，他们战斗力至少提升 30% 全体玩家提升五级，更是将我们远远的甩在身后。经过系统性总结，华夏大区之所以能取得这样的成绩，关键是在于拥有一个名为苏晨的玩家。这名玩家在华夏大区中也被冠以神的称号，啊，属于我们大区的苏神在哪里？我们也想拿奖励，我们也想集体升级。总而言之，几乎每一个非华夏大区的玩家都至少表露出了羡慕、嫉妒、恨当中的一些情绪。原因无他，华夏大区的头名奖励实在太丰厚了。但下一道世界公告的出现，自己就让这些玩家从羡慕、嫉妒、恨当中解脱出来，取而代之的是一种极其复杂的情绪。人竟然可以强到这种地步！以一己之力带动整个大区的发展，这样的玩家为什么我们没有？世界公告：华夏大区玩家苏晨在晋级赛中发挥关键作用，带领整个大区获取晋级赛第一，将获得额外奖励。一、华夏大区玩家苏晨等级加五；二、华夏大区玩家苏晨 HP 加三千 ，MP 加两千，力量加二百，体质加二百，敏捷加二百，精神加二百，黄金技能点加五；三。华夏大区玩家苏晨，终极技能宝箱加二，铂金级宝箱加三。看着这道世界公告中的内容，所有玩家都被震撼到了。不管是华夏大区的玩家，还是华夏大区之外的玩家，不论肤色，不论种族，不论语言，几乎所有的玩家都在这道世界公告之下发出一道道意味难明的叹息。集体奖励加上个人奖励，苏晨大佬这次直接升了十级，躺赢了有没有？三千生命值，两千魔力值，二百点为属性点。以及五点黄金技能点，等苏晨大佬将这些收益都消化殆尽之后，实力该多么强大，恐怖如斯！苏晨大佬的实力本身就无敌了，如今又获得这么多奖励，这还让我们怎么玩？最重要的是，五点黄金技能点能够将五项技能提升到满级，这才是我们可望而不可及的。都不要羡慕嫉妒恨了，苏晨大佬能够获得这么多奖励，对他来说就是实至名归的，因为他的实力实在太强了。哎，华夏大区的这位苏晨实在太强大了。在竞技场中以一己之力挫败灯塔国大区的阴谋，然后带动整个大区获得竞技场的最终胜利，果真名不虚传啊！而就在玩家们震惊不已的时候，华夏大区和灯塔国大区的频道上同时响起了一条公告：叮咚，提醒华夏大区和灯塔国大区全体玩家，竞技场已经结束，你们两个大区签订的对赌协议已经完成。华夏大区收集到的资源，石碑与灯塔国大区玩家系统判定，华夏大区获得对赌挑战最后的胜利。叮咚，提醒灯塔国大区玩家，由于你们在竞技场中比赛失利，整个大区资源将下降 50% 全体玩家等级下降5级。叮咚，提醒华夏大区玩家，由于你们在竞技场中的比赛获得最后胜利，整个大区资源将上升 50% 全体玩家等级提升5级。之前的两条世界公告，全世界进行通报的，而这两条消息只在灯塔国大区和华夏大区之间播报，因为参与对赌协议的始终都只有这两个大区。一时之间，所有灯塔国大区玩家和华夏大区玩家的身上浮现了一道又一道的白光。不过有所区别的是，灯塔国大区玩家身上的五次白光代表等级连续下降五级，而华夏大区玩家身上的五次白光代表着他们的等级连续提升武器。双方之间有着本质的差距，而且这种差距一旦被拉开，就足足是十级的巨大差距。从双方大区的平均等级来看，华夏大区至少要高出灯塔国大区十级。但最夸张的。还不是双方等级的提升与下降，而是资源的变更。卧槽！我正在一个村庄挖矿，结果这个贫瘠的铁矿场直接就升级了，变成了富矿，挖矿效率大大提升啊！哈哈！我刚刚找到一棵龙血草，还没等去挖，结果系统一刷新，旁边又出现了一棵新的龙血草。要知道，一棵龙血草价值100金币，多出一格就多出100金币。为什么你们都是好事情，偏偏到了我这边就成了坏事情？这话怎么说？我刚刚在打怪。本来刚好将怪物磨得只剩一丝血皮，结果旁边忽然刷新出一只新的怪物，直接把我给秒了。哈哈，怪物也是资源的一种，毕竟打怪升级的成长体系，怪物是怎么也绕不开的。大区资源提升，怪物的数量变多也是有道理的。第六十一章收获逆天的苏晨，相比于华夏大区这边的欢欣鼓舞，灯塔国大区那边的玩家就如同死了妈一样，一个个叫苦连天。卧槽，连掉五级，没日没夜打了一个星期的怪，一下子全没了。还说呢，我刚刚直接被踢回新手村了，又要从头再来。快别提了，我刚刚在打怪，好不容易磨了只剩下一丝血皮，结果怪物忽然不见了。草
我们工会几百玩家占领了一座铁矿，原本也是一个中型资源点，每天能产出几百单位矿石。结果就在刚刚，系统提醒我中型铁矿降级了，现在只有小型规模，一天只能出产几十单位铁矿。我们这边是一个大型怪物聚集区，本来正在带着团队成员围猎呢，结果怪物忽然少了一半，真是气死我了。还有任务也一样，我接到了一个 B 级任务，结果就在刚刚，任务等级没有变化，任务难度也没有变化，可奖励却直接被砍掉了一半。那还有我们没有看到的任务呢？我想收益也被砍了一半，这代价实在太沉重了。我 C N M 的约翰逊，你这个 S B， 要不是你去挑衅华夏大区，还有那个叫苏晨的人，我们也不会这么惨啊。是啊，好死不死的挑衅华夏大区，要是有病赶紧去治，别来祸害我们。整个大区的玩家连续掉了五级，这日子以后没法过了。约翰逊呢？把他找出来，他必须为此事负责。呵呵，这家伙早就被杀回新手村了。现在在新手村也天天被人追杀，躲在泉水根本不敢出来。不过等级也降到零级，现在杀不杀他都没区别了。这还差不多，别让我看到约翰逊离开新手村，否则我见他一次打他一次。约翰逊这个小丑最好一辈子待在新手村，不要出来了。灯塔国大区的玩家群情激愤，每一个人都在声讨挑战苏晨的约翰逊。不过没有任何一个人敢在明面上说一句苏晨的不是。谁知道会不会被看到？谁知道苏晨会不会报复？竞技赛终于结束，毫无疑问，华夏大区和苏晨成为这场竞赛的最大赢家。华夏大区自然不必多说，竞技赛第一名，让整个华夏大区玩家的等级集体提升五级，又获得了 HP 加 1,000 MP 加500力量加50体质加50敏捷加50精神加50黄金技能点加一的属性成长，以及一个初级技能宝箱，三个白银宝箱。除此之外，在赢得和灯塔国大区的对赌挑战之后，有全体等级提升五级，整个大区资源提升 50%。要知道，华夏大区可是拥有14亿玩家，集体提升五级，这是什么概念？你可以自己去想。而且，华夏大区也是所有玩家大区中最庞大的一个，资源提升 50% 几乎相当于十几个大区的总资源了。未来，华夏大区的发展以及整个大区所拥有的底蕴，绝对不是其他大区能够比拟的。当然，一个人收益多少来看，这场竞技赛的最大受益人肯定是苏晨了。首先，他从竞技赛地图中带出数以亿计的各类资源，有铁矿、木材、石料这样的基础材料，也有各种高级药材、稀有物品等。然后他又在山谷中伏击了灯塔国大区的精英玩家，在十日绝命死的效果下，这些人留下了所有物品和装备。这可是一个大区最强大的那一小撮玩家，他们全部身家有多少，几乎难以想象。别的不说，就一枚工会建设令牌就能让人无比眼馋了。个人等级提升方面，华夏大区获得竞技赛第一名，苏城提升了五级。他又是带领华夏大区获得胜利的关键性人物，系统额外奖励了五级。最后是和灯塔国大区的对赌，他再次提升了五级。这次竞技赛，苏晨等级直接提升十五级。另外，他还获得 HP 加三千 ，MP 加两千，力量加二百，体质加二百，敏捷加二百，精神加二百，黄金技能点加五的属性成长，以及终极技能宝箱两个，铂金级宝箱三个。这些奖励几乎让他原地起飞。ID。苏晨，编号 10086，45273 等级45327500000职业元素法神 ，HP 74500 m p 38000力量823体质800敏捷770精神845攻击力1 8 8 0至三千0百，防御 2,580 天赋无上分身。S S S 级唯一天赋能力，可创建一万具拥有高级智慧的分身角色。哲龙四级 S S S 级天赋能力，技能魔力涌动，虚无岩爆，狂风龙卷，雷霆锁链，黑暗浓缩球，万刃冰花流。装备精灵密语，传说魔力戒指，传说巨人腰带，传说女神之泪，传说兽魂长袍，传说青灵之靴，史诗炎龙天罚，史诗级神圣地义，神话级物品。绿黄宫灯，史诗灵魂契约符，史诗财产四八五二零零零金币，自由属性点零，黄金技能点五，技能点零。看着这个华丽的数据面板，苏晨微微吐出一口浊气。等级天下第一的称号，这次算是稳了。他可没忘了，天下第一等级这个称号将会自动选择等级最高的玩家。现阶段，玩家平均等级不过十七八级。哪怕华夏大区集体提升十级，平均等级也只有二十七八级，就算是一些精英玩家，等级也不过三十二三的样子。
。可此时的苏晨却达到了恐怖的45级，恐怕很长时间内都不可能有人能够追得上苏晨了。而在实力提升方面，等级的提高还不是最重要的，毕竟同级别的玩家战斗、装备、技能、战斗经验同样是决定胜负的关键因素。而这一场竞技赛，苏晨除了等级之外，同样获得了装备和技能方面的提高。叮咚。恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得禁咒及技能宝箱一个，史诗级宝箱三个，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得神级技能宝箱两个，神话级宝箱三个，详情请自行查看。第62章，直接招募了一支军团，大区获得竞技赛头名，以及带领大区获取竞技赛头名。苏晨先后获得两次系统奖励，万倍增幅之后，原本就很不错的宝箱奖励。变成了一个个令人垂涎三尺的神话级史诗级宝箱，看着眼前一个个光滑璀璨、神光外放的宝箱，苏晨有些不争气的笑了起来。他搓了搓手，往手心里哈一口气，然后大声喊道：“宝箱十连开，走你！”不知是不是在现实世界时被某个无良的企鹅洗脑太多了。来到万族世界之后，苏晨依旧喜欢宝箱十连开这种令人吐槽的游戏活动，不过每一次收益都是满满的。叮咚，恭喜玩家苏晨！你开启史诗级宝箱，获得宝物烈焰军团招募令，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你开启禁咒及技能宝箱，获得技能万剑归宗，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你开启神话级宝箱，获得装备大贤者魔法杖，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你开启神级技能宝箱，获得技能四圣灵天，详情请自行查看。一个个宝箱开启。苏晨的手中也多出一件件令人垂涎三尺的宝物，这里面的任何一件拿出去，都足以引发一场玩家之间的乱战。不过，苏晨的眼光早被万倍增幅系统养掉了，这众多宝物之中，能够让他看上眼的不过三五件而已。烈焰军团招募令，品质特殊，功能使用后可直接招募一支烈焰军团。注：烈焰军团由三千名的王者级兵种烈焰龙枪兵组成，并由一名镇国级英雄统帅。之前。苏晨也得到过一些烈焰龙枪兵的招募道具，比如小型烈焰龙枪兵招募令牌，能够招募20名烈焰龙枪兵。但令苏晨没想到的是，他竟然能够从宝箱中开出军团招募令牌，这实在太不可思议了。要知道，这可是一支由王者级兵种组成、镇国级英雄统帅的军团，如此豪华的军团，恐怕也只有苍龙帝国这样的大势力才能够组建了。苏晨的底蕴再次膨胀一分。招募，苏晨的手中轻轻一用力。令牌直接碎裂，化作一道道火红色的光芒，聚集在不远处，形成一道巨大的红色光门。咔嚓，咔嚓，咔嚓！一阵阵整齐划一的脚步声响起，一零名烈焰龙枪兵从光门中走出，在苏晨前方的空地上裂成一个巨大的军阵。一名名身穿火红色战甲、手持烈焰龙枪、胯下骑着火系亚龙魔兽的士兵，脸上写满了庄严肃穆之色。好，当所有士兵走出之后。光门中传出一声惊天龙吟，只见一头火焰巨龙直接从光门中飞了出来，而在火焰巨龙的背上站立着一名英姿勃发的女人，火红色的头发披散在肩头，傲然睥睨的眼神四方，一条腰带将本就盈盈一握的腰肢勒得更加纤细，红色皮甲好像要被那高耸的山峰撑破一般，修成笔直的双腿只是看上一眼，心中就自行脑补出无数令人热血沸腾的画面。美人绝世，迎风而立。苏晨心中的千言万语，最终化为一句话：“这个女人真 T N D 带劲。”在这个时候，驾驭着火焰巨龙的统帅终于落到了地上。他一跃而下，直接走到苏晨身前三米处，然后一手按着腰间长剑，一手按在膝盖处，单膝下跪，声音嘹亮道：“见过领主大人，吾将永远臣服在您的旗帜之下。您的心之所向，就是吴刀锋所指。赴汤蹈火，战无不退；誓死守护，万劫不复。”烈焰军团。一如是也，女人声音嘹亮，铿锵有力。而她的话音刚落，身后三千烈焰龙枪兵也齐声高呼道：“烈焰龙枪兵，誓死效忠领主大人！您的心之所向，就是吴刀锋所指。赴汤蹈火，战无不退；誓死守护，万劫不复。”洪亮的声音响彻天地，苏晨的心中也一阵豪情万丈。他哈哈一笑，同样大声说道：“哈哈！”追随吴之脚步，尔等必将荣耀还身。誓死效忠领主大人！誓死效忠领主大人，誓死效忠领主大人，声音再一次萦绕天地，久久不消。苏晨点了点头，上前三步，搀扶起洪家女将的手臂，温声说道。
。克里斯汀，请起。克里斯汀，种族、人族，称号：龙骑士，品阶：镇国级英雄，等级：五十零幺零零零零零零 ，HP 十二万五千 ，MP 五万八千，力量一千二百，体质一千一百五十，敏捷一千二百，精神九百八十，攻击力。两千八百八十至四千二百，防御三千，英雄天赋龙骑兵统帅 S 级英雄天赋，英雄麾下的骑兵部队战斗力提升百分之二十，英雄不死，军团战役不休。个人天赋火焰之体 S S 级天赋能力，英雄的火系技能效果提升百分之五十，攻击时可附带额外百分之一百的火焰灼烧伤害，持续十秒钟。枪法大师 S 级天赋能力，英雄的枪术技能伤害提升百分之三十。破甲效果提升 75% 技能枪术精通，枪魂感知，落凤枪、扫堂枪、火龙枪焰、碎甲七幻、天龙破军、无尽猎杀。装备圣药救赎长枪、传说级、龙鳞战甲、紫荆级、火焰披风、紫荆级。克里斯汀就是这名女将军的名字。另外，由于他是军团统帅，初始等级直接就是50级，比苏晨还高上不少。属性面板显得格外的华丽。感受着手中传来那一抹柔滑温玉的触觉，苏晨强行压下心中的一念，缓缓将对方扶了起来。谢领主大人，克里斯汀誓死效忠于您，终身不弃，为王前驱，为者人神共愤。第63章神迹四圣灵天，烈焰军团和克里斯汀的出现，大幅度提升了魔都岭的军事能力。而除了军团招募令之外，最让苏晨感兴趣的，当属于神话级装备大贤者魔法杖。大贤者魔法杖，等级40。品质神话，装备加成属性：一、精神加300 2 MP 加10000 3施法速度正 50%4 冷却时间负 50%5 额外魔法伤害正 100% 耐久度100 100特殊效果：使用大贤者魔法杖释放技能，有 50% 的几率免除魔力值消耗， 1 0的几率直接刷新技能冷却时间。这件神话级装备。前两项属性加成对苏晨来说并算不了什么，但后面三项属性加成却一项比一项强大。施法速度增加 50% 意味着他在单位时间内可以释放的魔法技能翻了一个倍。冷却时间缩短 50% 意味着那些强大的魔法技能每天能释放的频率翻了一倍。比如陨石天降、雷池囚笼这样的禁咒级魔法，冷却时间都在24小时，缩短 50% 之后就变成了12小时。这对苏晨的战斗力提升来说。是非常关键且有必要的，而最后的额外魔法伤害增加 100% 这意味着苏晨的魔法技能伤害直接翻了一番，还有特殊效果，有一定几率刷新技能冷却时间，同样也是一个很不错的加成。如果说烈焰军团和克里斯汀的出现是增加魔都岭的军事实力的话，那么大贤者魔法杖的出现，增加的就是苏晨自身的战斗力了。本就无敌的他，此时变得更加强大，几乎每一次冒险。带给苏晨的都是一次实力上的增幅。这一次的晋级赛，虽然苏晨谋定而后动，做了一项项的准备，可其中也有不少的波折和危机。比如灯塔国大区玩家约翰逊为他准备的是神弩，如果不是刚好被他拿下，恐怕这次真就要吃大亏了。而一旦度过这个危机，等待苏晨的就是再次一飞冲天。当然了，相对于烈焰军团和大贤者魔法杖，苏晨最重视的还是最后一项收益——神四圣灵天，等级一。功能可召唤青龙、白虎、玄武、朱雀四大圣兽虚影为玩家战斗。一、四大圣兽实力与玩家等级绑定，玩家等级提升，召唤出来的圣兽战斗力随之提升。二、四圣灵天的技能等级每提高一级，召唤出来的四大神兽实力提升 20% 最高可提升 100% 三、四大圣兽能够组成四级式神大阵，能够困住敌人，使其战斗力下降 50% 冷却时间168小时。消耗三万魔力值，熟练度零一百。四大圣兽的名声，苏晨当然是听说过的。天生神级战力，又心意相通，能够综合攻击敌人，战斗力异常恐怖。传闻当中，神级的四大圣兽联合，能够杀死主神级的对手。如果是主神级的四大圣兽联合，同样也能够杀死神王级的对手。同时，四大圣兽各擅圣长，比如东方青龙擅长生命恢复，北方玄武擅长防御，西方白虎攻击力一流。南方朱雀掌控天下火焰，任何一个拉出去都能够独霸一方，就不要说四大圣兽联合在一起了。这个技能虽然只能召唤四大圣兽的幻影作战，但这已经很惊人了。
，四圣灵天，切！苏晨毫不犹豫，直接在第一时间启动了这个技能。好，切！猫，四圣惊天巨吼响彻苍穹，只见青色神龙出现在东方，龟蛇一体的玄武出现在北方，插翅白虎出现在西方，身上燃烧着熊熊烈火的朱雀出现在南方。四大圣兽割据一方，恐怖的威压使得空间都咧咧作响，原本平静的空气。如同湖泊被扔入一颗石子一般，荡起了一圈圈涟漪。苏晨有种感觉，虽然四大圣兽的实力与他的等级绑定，可这四尊虚影中的任何一道拿出来，战斗力都要完爆他这个技能释放者。不过这也难怪，四大圣兽天生神圣，血脉天赋无敌，一身技能更是被锤炼到至高的层次。如果同级别的自己就能够单挑对方，那是不是太不能把四大圣兽放在眼里了？当然，虽然被四大圣兽压制，苏晨却一点也不慌不忙，不骄不躁。一来，四大圣兽虚影是他召唤出来的，对方的战斗力越强，对自己的用处也就越大；二来，苏晨也从来不觉得自己天下无敌，他更希望前面有一座座山峰，能够让他一步步去追逐、去超越。只有这样，他才能不断进步、不断强大。任何人只要觉得自己是天下第一，那等待他的就是堕落和被超越。苏晨可不愿意做这样的一个人。有了这个技能，我的计划可以更加激进一点了。就是这冷却时间也太长了吧， 1 6 8小时，整整七天啊！虽然有着大贤者魔法杖，能够缩减一半冷却时间，可还得等上三天半。既然这样，那就先把领地的事情安排好，再去进行那个计划了。一想到自己接下来将要做的事情，苏晨就一阵热血沸腾。他有些迫不及待的要去进行那个计划。竞技赛的收益虽然多，可如果那个计划成功，才算得上是真正的一飞冲天。苏晨关闭了属性面板，然后从怀中掏出了一件道具。工会建设令，等级一，功能可建设工会，招收玩家加入，激活工会论坛，建设工会建筑，购买工会技能等。使用要求：一，拥有一片不小于十平方公里的合法领地；二，拥有一头黄金级以上魔兽宠物，作为工会守护神兽；三，消耗100万单位木材， 1 0 0万单位石料， 5 0万单位铁矿， 1 0万枚金币。注：魔兽宠物等级越高，成为工会守护神兽之后，进化潜力越大。这是苏晨在竞技地图中伏击了灯塔国大区精英玩家后得到的一件战利品。玩家第一工会是时候成立了。苏晨手上轻轻一用力，直接捏碎了工会建设令牌。叮咚，提醒玩家苏晨是否建立工会。建立。叮咚，提醒玩家苏晨建立工会需要拥有一片不小于十平方公里的合法领地，此领地面积越大，工会评级越高。第64章，第一玩家工会的建立。苏晨拉开魔都岭的地图，直接画出一片一千平方公里的土地，是工会建设要求的百倍之多。约翰逊之所以没有在得到工会建设令牌的第一时间就建设工会，最重要的原因就是没有领地，这也是苏晨不急不慢的底气所在。他早就知道，就算有玩家比较幸运，早早得到工会建设令牌，可没有足够资源和领地，也是不可能建设工会的。如果让约翰逊知道自己苦苦追寻而不得的领地，苏晨轻松就画出百倍之多，恐怕要被气得当场吐血吧。叮咚！恭喜玩家苏晨，你完成工会建设的第一个步骤。接下来你需要提供一只黄金级及其以上的魔兽作为工会守护魔兽。魔兽等级越高，成为工会守护魔兽之后，进化潜力越高。请玩家做出选择。对于这一点，苏晨也早已成竹在胸。他直接从宠物空间中召唤出一只闲置已久的魔兽——神圣独角兽，等级一，品阶神话级 ，HP 1,500 m p 1,250 力量。25体质23敏捷18精神21杀伤力70至110天赋，神圣守护 S S 级种族天赋，凝聚天地间的光元素，在自己或目标的身上形成一个屏障，抵御即将到来的所有攻击。圣光裁决 S 级种族天赋，凝聚天地间的光元素，形成一柄裁决之剑，对目标单位进行神圣打击。若目标单位是黑暗系、亡灵系、恶魔系生物。伤害将翻上一倍，技能虚空光翼，净化之光，意念驱动，神圣祝福，胜利之矛。神圣独角兽是苏晨在成为苍龙帝国镇国公时获得的系统奖励之一，又经过万倍增幅之后，最终成为这稀有的神话级宠物。只是可惜，苏晨一直忙碌，基本没有时间培养神圣独角兽，所以堂堂神话级宠物便只能屈居宠物空间，甚至连实力都没有提升过一分一毫。当然，这段时间也不是没有打怪升级的机会。苏晨之所以没有将神圣独角兽放出来，顺便为他升升级，其实也有工会建设的原因在。因为任何魔兽在成为工会守护兽之后
，实力都会与工会等级绑定。工会等级越高，工会守护兽的战斗力越强。所以，哪怕苏晨早早提升神圣独角兽的等级，可一旦他成为工会守护兽，之前的培养也会付诸东流。既然这样，苏晨也就没有培养神圣独角兽的欲望了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已完成工会建设的第二个步骤。接下来你需要提供至少100万单位木材、1 0 0单位石料、5 0万单位铁矿、1 0万枚金币，为工会基地建设做准备。听着这一道系统提示音，苏晨不由得摇了摇头：“系统啊，系统，你这心可黑了！要不是我早就知道这个坑，接下来可就要上当了。”系统，我要提供一亿木材、一亿石料、五千万铁矿、一千万枚金币，各类珍稀宝物若干，拿去吧。虽然建设工会时，系统只要求了100万单位木材、1 0 0万单位石料。五十万单位铁矿和十万枚金币，可这里面却有一个大大的陷阱，因为提供的这些资源并不是被系统一口吞了，而是系统会消耗这些资源，直接帮助玩家在领地上建设一个工会基地。提供的资源越多，最终建成的工会基地也就越完善。如果让玩家去建设，资源消耗多不说，还要浪费大把的时间。这其中还需要大量拥有建筑能力的人才，才能最终将工会基地建设出来。与其这样，还不如一开始就消耗资源。让系统直接建设工会基地呢？可当初玩家们并不知道有这样的一个陷阱，所以只提供了系统要求的100万单位木材、1 0 0万单位石料、5 0万单位铁矿、1 0万枚金币。直到过了很久，这些资源也不值钱了，才有一名玩家意外发现可以增加资源消耗量，建设更完善的工会基地。而且那名玩家还发现，直接消耗资源建设的工会基地效果要比玩家自主建设的还要完善。这个消息一出，无数玩家捶胸顿足。悔恨自己当初为什么要贪便宜，为什么不大方一点？可这个时候，大多数有名的工会都已经建设完成了，就算发现这么个陷阱，也是回天乏力了。总不能将辛辛苦苦建设好的工会基地推倒，解散工会，然后重新建设工会吧？不过幸好，苏晨是来自十年后的重生者，自然不会掉进这个坑中。对于这个系统给出的福利，他当然是毫不犹豫的收入囊中，落袋为安了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已达成工会建设的三个前置步骤。可正式建设工会，请为你的工会命名。众神殿，叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功建设玩家工会。众神殿，由于这是第一个玩家工会，系统将为你全服公告三次，是否隐藏姓名？不隐藏。工会建设本来就要招募玩家加入，这个时候选择隐藏姓名，那不是傻瓜才干的事情吗？于是乎，还没有平静下来的玩家群体当中，又被投入了一颗惊天巨雷。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏晨。成功建设第一个玩家工会，众神殿。特此公告，以资鼓励。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏晨，成功建设第一个玩家工会，众神殿。特此公告，以资鼓励。世界公告，恭喜华夏大区玩家苏晨，成功建设第一个玩家工会，众神殿。特此公告，以资鼓励。三道世界公告一出，玩家们顷刻间就沸腾了起来。卧槽，不愧是我神苏晨，这大动作的频率也太高了吧！的确。苏神大佬刚刚带领我们华夏大区拿的竞技赛第一的奖励，挫败灯塔国大区的阴谋，如今转眼间又建设了第一玩家工会，真是太不了不起了！一天一个大动作，苏神大佬怕不是上了发条吧？难道他都不知道休息吗？哈哈，苏神大佬一天不装逼就浑身难受，大家习惯就好了。话说工会建立了，是不是该招募玩家加入了？我第一个报名，我早就在等这一天了。不过怎样才能加入苏神的工会？同问，第65章。世界公告引发的内战，相比于华夏大区这边的热情，灯塔国大区那边的玩家就非常五味杂陈了。算了，大家以后要摆正姿态，不要天天想着做什么世界警察了。特别是在对待华夏大区时，就不要搞什么挑衅了，那跟找死没什么区别。不错，在现实世界的时候，我们灯塔国大区是世界警察，做事嚣张一点没什么。可现在还嚣张，就是在找嚣了。哎，好后悔在现实世界的时候那么嚣张的挑衅华夏大区。现在咱们就算不招惹人家。人家恐怕也不会轻易放过咱们吧？还有约翰逊那个傻逼，几次三番挑衅华夏大区，之前更是和人家资源对赌，结果输了，把我们害成这个模样。你们还不知道吧？苏晨建设工会的道具就是从约翰逊身上得来的。之前好像是有个幸运玩家，在完成某个隐藏任务之后，获得了一枚工会建设领牌，被约翰逊以战略资源统一分配的借口拿走了，连点补偿都没给人家。结果在竞技场中被苏晨爆了出来，成了如今的第一工会。该死的！第一工会的荣耀应该属于我们，都怪约翰逊那个废物。约翰逊那个王八蛋在哪里？把他找出来！我要狠狠地揍他一顿！这个家伙刚刚离开新手村，还在红叶城的传送阵门口和我们打了一架，狗日的打不过苏晨。
欺负我们倒是够狠的，不是说要把他锁死在新手村吗？怎么还把他放出来了？哎，毕竟是 S S S 级天赋拥有者，战斗力还是不俗的。再加上大佬们基本离开了新手村，所以没人挡得住那个家伙。哼，以为离开新手村就没有事了吗？找到这个家伙，全世界追杀他，把他杀回新手村，永远不准出来。不错，大家成立一个追杀联盟，只要见了约翰逊，就把他杀回新手村，见一次杀一次。约翰逊出现在黑市城，坐标 Triple X。本来是苏城建设第一玩家工会，结果引起灯塔国大区玩家的内部战争，真是令人啼笑皆非。要是让苏城得知他的那个老对手现在这么惨，不知是该哭还是该笑。不过苏城此时也没工夫去管那些乱七八糟的事情，因为工会建设的事情千头万绪，他真头痛了。首先是建立第一玩家工会的奖励。叮咚，恭喜玩家苏城，由于你建立了第一个玩家工会，将获得如下天道奖励。一，恭喜玩家苏晨，你获得一万世界声望，一百万金币。二，恭喜玩家苏晨，你获得传奇级工会宝物，生命权杖。三，恭喜玩家苏晨，你获得传奇级建筑，十三座基础职业导师雕像，生命权杖。等级三十，品质传奇级工会宝物。功能一，在生命权杖一千乘以一千范围内的工会成员，可自动获得复苏光环，生命值加五百。且每秒恢复 1% 之生命值。二、主动激活生命权杖，可复活死亡的工会成员，被复活者不会损失经验值。复活目标每增加一人，魔力值消耗增加一千。一根翡翠手杖出现在苏晨的手中，这不是装备，并不能为苏晨提供多少战斗力，但它却是一件工会宝物，能够为范围内的工会成员提供相当不俗的属性加成，比如一千乘以一千的覆盖范围，足够笼罩一片小型战场。在这片战场上。所有工会成员获得500点的额外生命值，并每秒恢复 1% 的生命值。仅凭借这一点，工会成员的战场生存能力就能提升一大截。另外，主动激发效果后，还能复活死亡的工会成员。不要以为玩家死亡能够无限复活，就觉得这个功能不重要。要知道，玩家在死亡之后可是会损失等级和经验值的。可这个工会宝物复活工会成员之后，却不会损失任何经验值和等级。最重要的是。如果是在一场激烈的战斗中有这样的一件装备，那意味着己方的工会成员战死后能够立刻返回战场，这一个属性足够扭转一场势均力敌的战斗了。这才是这件工会宝物珍贵之处所在。基础职业导师雕像，品质传奇，功能可为玩家提供基础职业选择、职业技能学习、职业二次觉醒等服务。这十三座传奇级建筑的价值，说高不高，说低也不低，说它价值不高。是因为每一座玩家主城都拥有这样的职业导师雕像，甚至一些小型的城镇中也有部分基础职业导师雕像。这些职业导师雕像都是向玩家开放的，所以系统奖励苏晨的13座基础职业导师雕像价值并不算太高。可是对于一个大势力来说，这些建筑的存在与否却是一种底蕴的象征。基础职业导师雕像可为玩家提供基础职业选择、职业技能学习，甚至玩家50级、70级、100级的时候。分别能够进行一次职业觉醒，也就是俗称的一教、二教、三教。每一次觉醒都能让一个职业完成脱胎换骨的转变，不仅能够学到更强大的职业技能，还有几率提升天赋等级。所以，职业导师雕像对每一个玩家来说都是异常重要的。如果工会拥有这些职业导师雕像，就意味着工会成员不用经常离开工会基地，不管学习技能或者进行职业觉醒，都能够在工会基地中完成。这样也能大大加强工会成员对工会的依赖度。而用商业化的术语来说，这就叫提高客户粘性。对于一个有志于成为顶级势力的工会来说，这十三座基础职业导师雕像非常重要。就在苏晨为天道奖励感到满意时，让他更加满意，系统提示音也接踵而至了。叮咚，恭喜宿主，你的天道奖励触发万倍增幅系统，你获得一亿世界声望，十亿金币，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主，你的天道奖励触发万倍增幅系统。你获得神级工会建筑、生命女神殿，详情请自行看看。叮咚，恭喜宿主，你的天道奖励触发万倍增幅系统，你得神级建筑或试炼神殿，详情请自行查看。第六十六章，两大神级建筑，一亿世界声望，足够让苏晨将爵位提升到亲王级。十亿金币，要是全部放在王富贵的身上，每天就能获得上千万的利息。当然，相比于这些身外之物，苏晨更看重实力的提升。生命女神殿，等阶神级建筑，功能一神殿出产生命泉水
、生命精华、生命结晶三种特产，服用可恢复生命值、永久性提高生命上限，获得额外体质属性。二，在神殿中向生命女神祷告，可获得生命女神的庇护光环。在此光环下，玩家每秒治疗百分之五以损失生命值，死亡原地复活，不会损失经验值。三，将神殿放置入领地时，可消耗金币招募生命女神麾下的信徒，比如生命祭祀、生命主教、生命神官等，但这些兵种。只能协助领地防守，无法对外攻击。传奇级工会宝物生命权杖，在万倍增幅之后变成神级建筑——生命女神殿。神殿拥有三项建筑功能，每一个都让苏晨非常眼热。比如生命泉水、生命精华、生命结晶三种特产的效果就非常不错。生命泉水服用后可瞬间恢复一千点生命值，没有冷却时间，还能无视战斗状态。要知道，一般的治疗药剂服用是有一定限制的，比如冷却时间。比如不能在战斗状态下服用等，可这生命泉水没有冷却时间，无视战斗状态，每次能够恢复一千点生命值，这可比什么小红药、大血瓶的效果好了不知多少倍。生命精华每服用一滴，可增加一百点生命值上限。虽然每天只能产出十滴，但常年累月之下，也能增加非常恐怖的生命值上限。最后的生命结晶，每使用一颗，可获得十点额外的体质属性，能够增加四维属性的物品，对玩家来说都堪称圣品。要知道，说成这个神级职业拥有者，每升一级也才能增加15点体质属性，而生命结晶只需要一颗半就足够媲美他升一级了。其价值有多高，几乎不言而喻。第二个功能，在生命女神殿中祷告，可获得生命女神的庇护光环。在此光环效果下，玩家每秒治疗 5% 以损失的生命值，死亡后还能原地复活，不会随时经验和等级。这种建筑功能几乎没有任何成本，可它的效果。无论是每秒恢复 5% 的生命值，还是死亡后原地复活，对玩家来说都是非常有价值的。每天早上拜访一次生命女神殿，然后带着一个光环出门，这意味着玩家将多出一条命来。单凭借这一点，就能为工会吸引来不知多少玩家。至于生命女神殿的第三项功能，就是专属于势力流玩家的了。只是对生命祭祀、生命主教、生命神官这三种兵种的实力，苏晨还不怎么了解，但能够挂着生命女神的名字。想必也差不到哪里去，唯一可惜的就是这三个兵种只会帮助苏晨防守城市，而不能外出征战，让他稍微有一点不爽。不过不要白不要，要了不白要。有人白送兵种，我干嘛不要？抱着这种心态，苏晨满意的将生命女神殿收入囊中，然后他又将目光看向天道奖励中的最后一项——试炼神殿。等级：神级建筑。功能：一、试炼神殿中拥有13位基础职业导师。可为玩家提供基础职业选择、职业技能学习、职业进阶和觉醒等服务。二、训练中有试炼副本，玩家在接受试炼任务之后，可进入其中试炼。试炼副本每周自动投放13个稀有职业和两个隐藏职业，玩家完成任务后，有一定几率获得这些稀有职业和隐藏职业。试炼神殿只有两个建筑功能，但苏晨只是看了一眼，就完全移不开眼睛了。第一个还好说，不过是为玩家提供职业选择、职业技能学习、职业境界和觉醒等服务。和原本的职业雕像并没有什么区别，就算工会不能提供这些服务，玩家也可以到附近主城完成。可试炼神殿的第二个功能就让苏晨感到无比震惊了。在万族世界中，一共有13个基础职业：物理战斗职业7个，战士、骑士、刺客、猎人、游侠、格斗家、弓箭手；魔法战斗职业两个，魔法师、召唤师；物理辅助职业一个，医生；魔法辅助职业一个，牧师。以及兼顾生产与战斗的机械师、炼金术士，总共13个基础职业。这些职业各有擅长的方向，后期走向也各有不同。比如战士玩家就可以二次转职为盾战士、剑士、刀客的流派。魔法师也分为元素系魔法师、咒术师、阵法师等不同种类。而一些稀有职业和隐藏职业能够将不同流派的职业结合在一起。比如剑士和魔法师结合的隐藏职业，名叫魔武剑士。同时具备间隙的物理攻击和法系的魔法攻击，能够近战和远程攻击，实力相当不俗。比如机械师和格斗甲结合的隐藏职业，名为谢武者，借助机械强化力量获得更强大的攻击力。可以说，同级别的玩家，普通职业和隐藏职业之间的战斗力差距，一个天上一个地下，完全没有可比性。比如苏晨的元素法神，能够使用冰、火、风、雷、光、暗等十大元素魔法，哪怕水、火、光。暗之类绝对对立的元素魔法，在他手中也信手拈来。甚至这种处在对立面的元素魔法结合起来，攻击力还要更加强大。只是隐藏职业的数量太少了
，几乎可遇而不可求。无数玩家费尽半生之力，就是想获得一个适合自己的隐藏职业，可惜最终浪费大把精力，却一无所得。而如今，苏晨的试炼神殿每周能够为玩家提供13个稀有职业以及两个隐藏职业，这个价值就不可估量了。哪怕这些稀有职业或隐藏职业只是一些比较低级的，也足以让无数玩家趋之若鹜了。可以说。仅凭借这个功能，就能为苏晨吸引大量玩家精英加入。苏晨双眼紧闭，深深的吸了一口气后，才将波涛汹涌的心境平复下来。工会招募可以开始了。第67章，争相加入工会的玩家们。在万众期待中，苏晨招募工会成员的通告也终于响了起来。世界喇叭，苏晨，我苏晨，今日成立第一玩家工会——众神殿，特邀天下豪杰加入，同舟共济，共创未来。众神殿将在苍龙帝国东部。神龙江入海口处建立工会基地，想要加入工会的玩家可传送到附近的临海城或者远程申请。加入工会后，能够直接传送进工会基地。加入工会的条件有三：一、缴纳一千金币的入会费；二、个人等级达到二十五级，或者将一个生活技能炼制满级；三、拥有 S 级以上天赋能力，或者拥有隐藏职业。以上三个条件，完成任何一项便可加入工会。另外，加入工会后，玩家获得的所有收益。百分之五十归入工会所有，且工会拥有优先选择权。玩家加入工会，每周要无偿完成一次工会任务。若工会遇到攻击，除生活职业外，所有成员必须参加战斗。加入工会后，玩家不能轻易退出工会，否则需要缴纳一千万金币的罚金。苏晨的几个条件一一摆出，玩家们立刻就沸腾了。什么？加入工会要缴纳一千金币的入会费？不敢不敢！你就算把我卖了，也不值这么多啊！我的等级倒是达到二十五级了。可是加入工会之后的条件太苛刻了，所有收益 50% 均归工会所有。古代皇帝收税也没这么狠吧？我拥有 S 级天赋能力，魔兽驯养师能够将魔兽培养为更强大的宠物，但我的战斗力不行，无法获得强大的魔兽。本想着加入工会，借助工会的力量获取强大魔兽，增强自身实力。可加入工会和不能轻易退出，否则要缴纳 1,000 万金币的罚金，这未免也太苛刻了，简直和卖身一样。这些玩家一看加入工会的条件，立刻就将脑袋摇得如同拨浪鼓一般。的确，苏晨的这些条件简直就是卖身契，一旦答应了，就如同卖身工会了，换谁谁也不可能愿意。不过，就在这个时候，苏晨直接将两大神级建筑的属性贴到了论坛上。卧槽！生命之泉无限量供应，生命精华能够提高生命值上限，生命结晶能够提高体质属性，这是要逆天吗？每天拜访生命神殿，向生命女神祷告，就能获得生命女神的庇护光环，死亡后原地复活。还不会损失经验值和等级，这简直就是探险玩家的福利啊！要是这样的话，工会的这些条件也不是不能接受。可，我忽然发现，不用卖身我也能凑够一千金币了。我要加入工会，谁也别拦我。别着急，还有一张建筑截图，耐心看下去再说。死，这是炼神殿中有隐藏职业和稀有职业，还是每周定期投放？这也太变态了吧！早就听说隐藏职业战斗力强大。可我做了很多任务都没有接触到，没想到苏晨大佬的一座建筑就能够提供隐藏职业。我见过一名隐藏职业玩家，能够召唤元素精灵、水元素治疗无双、火元素攻击爆裂、风元素能带着飞行、雷电元素还能打出控制效果，战斗力非常强大。当时我看着口水都流出来了。可惜一周只有两个隐藏职业，这数量太少了。是啊，这数量太少了，咱们还是别去凑那个热闹了。卧槽，你这个狗逼！一边说着别凑这个热闹，怎么还申请加入工会了？嘿嘿，要是加入工会的人少了，这获得隐藏职业的几率不就大了吗？谁借我二百金币，一个月后九出十三归，我们可以签订借贷契约。萌萌，这是疯了吧？为了加入工会，都借高利贷了。哈哈，我现在已经二十四级半了，马上就能升到二十五级，满足加入工会条件了。太棒了！之前几个哥们都劝我说，生活职业没前途，可你们看看。加入工会条件终究有一项，只要将生活技能练到满级就能加入。苏神的眼光能错吗？就凭这一点，我也要加入工会。这一千金币我出了。小爷拥有 S 级天赋能力，就先拜拜了。一个 S 级别天赋能力都好意思炫耀？我 S S 都还没说话呢。一时之间，成千上万的玩家申请加入苏晨的工会众神殿。而苏晨设置的三个条件，一个是缴纳一千金币的入会费，能够在这个阶段拿出一千金币的玩家。说明财力非常雄厚，这样的玩家加入工会所能带来的消费能力是非常可观的。第二个是25级，或者将一项生活技能炼制满级。
，前者说明个人实力非常强大，加入工会就是上好的打手；后者说明在生活职业方面很有天赋，未来可以为工会搞搞后勤生产之类的工作。毕竟，虽然我万族战场是一个血腥的地方，几乎三天一小战，五天一大战，可生活职业也是少不了的，比如炼制药剂、打造装备之类的，都需要靠生活职业玩家去完成。最后一个加入工会的条件是拥有 S 级以上的天赋能力，这说明玩家很有潜力，值得工会培养。比如苏晨在论坛上看到，那名拥有 S 值天赋能力、魔兽驯养师的玩家，一旦培养起来，战斗力非常可观。苏晨的三个条件一出，几乎将所有愿意加入的人才一网打尽，绝不会遗漏一个。不到一个小时的时间，他就接到数以万计的加入工会申请。不过，苏晨并没有在第一时间接受，而是将目光放在工会基地上。这个时候，只见平原上有一座座建筑拔地而起，三层高的精致木楼，充满奇幻气息的魔法塔，固若金汤的城墙，青石板铺就的平整街道，富丽堂皇的会议中心，庄严肃穆的军营。不错，也不枉费我提供的一亿木材、一亿石料、五千万铁矿、一千万枚金币，以及若干的各类珍稀宝物。系统免费建造的工会基地，还真是够漂亮的。第68章 ，S S S 级工会评价。当最后一座建筑落成时，系统的提示音终于响了起来。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功建设第一工会——众神殿，正在进行工会等级评价。工会占地面积一千平方公里，评分加二。神话级工会守护兽、神圣独角兽，评分加三。工会基地建设时，消耗一亿木材、一亿石料、五千万铁矿、一千万枚金币，以及各类珍稀宝物若干，评分加三。最终工会评价 S S S， 正在为你抽取工会特性。请玩家耐心等待。注：由于众神殿是第一个玩家工会，系统将为你额外抽取一个工会特性，请玩家耐心等待。工会特性类似于玩家天赋能力一般的存在，不过这个工会特性却是能对整个工会全体成员产生效果的能力。一个好的工会特性能够为整个工会的发展提供非常不错的加成。而苏晨之所以在建设工会时划拨一千平方公里的土地，提供神话级工会守护兽，消耗数以亿计资源，就是为了提高工会评分。因为工会评分将会影响到最后工会特性的抽取，但令他没想到的是，第一玩家工会竟然能够抽取到一个额外的工会特性，当真是意外之喜了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功抽取到 S S S 级工会特性，工会副本空间，详情请自行查看。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功抽取到 S S S 级工会特性，龙魂守护，详情请自行查看。工会副本空间，等阶 S S S， 属性。一，可将副本密钥转化为固定建筑，并为玩家开放该副本。玩家可在通关副本后获得经验奖励和副本套装以及道具奖励。二，工会成员在通关某副本之后，工会可购买该副本权限，并将之转化为固定建筑，供给其他玩家进入。通关副本后可获得经验奖励和副本套装以及道具奖励。三，不同副本可融合为一，变为等级更高的副本，相对应的经验奖励和副本套装以及道具奖励也将提升。看着这个工会特性，苏晨的眼前不由得一亮。玩家打怪升级最怕的不是打不过怪物，而是没有足够的怪物。特别是越到后期，升级所需要的经验也就越多，而高级的怪物则会相应减少。因此，很少有玩家能够升到较高的等级。比如在万族战场开放时，足有百亿的人族玩家中，能够达到一百级满级的人数量不过万人。这个时候就能够看出副本的难能可贵了。副本中的怪物被杀死后。一段时间后将会自动刷新，玩家可以不断的刷副本，从中获得经验值，提升自己的等级。到了后期，很多百级玩家的等级都是靠大量副本刷起来的。另外，副本还能够提供一些特定的套装装备以及特殊的道具，这些套装能够提供额外的属性，道具也千奇百怪，能够为玩家提供令人意想不到的作用。总而言之，每一个副本的重要性都是不言而喻的。不过，副本的数量太少了，越是优质的副本也容易引人注目。很多中小型势力侥幸获得一个副本之后，就能迅速发展起来，成为一方巨头。而副本数量的多少和质量的高低，往往能够成为一个势力底蕴的标志。如果一个势力拥有的副本不够多，那么意味着这个势力没有什么发展前景。可如今，众神殿的第一个工会特性就是构造一个个工会副本，将原本一次性的副本密钥转化为永固型的工会副本建筑，甚至还能购买工会成员通关过的副本资格，并将之转化为永固型的工会副本建筑。虽然短期内看不出太大作用，但假以时日，当工会拥有成百上千的副本之后，众神殿的发展速度绝对一骑绝尘，远超其他玩家工会。
。苏晨无比满意的将目光看向的第二个工会特性——龙魂守护，等阶 S S S， 属性可在基地遭遇攻击时召唤龙魂守护工会驱逐敌人。一、召唤七十级龙魂，持续战斗十三小时；二、召唤八十级龙魂，持续战斗六小时；三、召唤九十级龙魂，持续战斗三小时；四、召唤一百级龙魂。持续战斗30分钟，五召唤神级龙魂，持续战斗3分钟。注：工会等级提升后，可召唤更强大龙魂，战斗时间延长。第二个工会特性效果一点也不容小觑，分别能够召唤不同等级的龙魂，为保护工会及第二战。召唤龙魂的实力越强，持续战斗的时间越短。最强大的状态是能够召唤神级龙魂，虽然只能持续战斗3分钟，可这已经非常强大了。要知道，在整个新手大陆之上。神灵的数量不过十余位罢了，而这还只是龙魂守护的初级版本。等工会等级提升之后，还能够召唤更强大的龙魂，持续战斗的时间也将会延长。小小一座玩家工会，竟然能够拥有如此恐怖的战争底蕴，说出去恐怕没人会相信。甚至于苍龙帝国的那位女帝陛下，如果想要召唤一位神级强者出战，付出的代价是不可想象的，几乎每一次都能掏空他小半个国库。而对于苏晨来说，他却每天能够来这么一下，苏晨都在期待有哪个倒霉鬼会再来撞上他这块铁板。到了那个时候，恐怕对方连哭的地方都没有了吧？也就在苏晨异常兴奋的时候，又一道系统提示音响了起来，叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功建设第一玩家工会——众神殿，宠物神圣独角兽将被转化为工会守护神兽，请耐心等待。只见神圣独角兽冲天起，飞到工会基地的上方，然后一道道五光十色的光芒。从工会基地中涌了出来，将神圣独角兽包裹在其中。原本只是一级的神圣独角兽，在无数能量的灌溉下，实力得到了快速的提升。神圣独角兽，工会守护神兽，等级50品阶神话级 ，HP 十二万五千 ，MP 五万八千，力量 1,200 体质 1,150 敏捷 1,200 精神980攻击力。两千八百八十至四千二百，防御三千，天赋守护之影 S S S 及特殊天赋。作为工会守护兽，每当工会成员遇到危险时，都能召唤神圣独角兽的虚影，为工会成员战斗一分钟。神圣独角兽虚影的实力取决于玩家的等级。神圣护盾 S S 及种族天赋，凝聚天地间的光元素，在自己或目标的身上形成一个屏障，抵御即将到来的所有攻击。圣光裁决 S 及种族天赋。凝聚天地间的光元素，形成一柄裁决之剑，对目标单位进行神圣打击。若目标单位是黑暗系、亡灵系、恶魔系生物，伤害将翻上一倍。技能：虚空光翼，净化之光，意念驱动，神圣祝福，胜利之矛。第六十九章：全能的工会守护神兽。神圣独角兽在成为工会守护神兽之后，变化主要有两点。首先，实力从一级提升到五十级，比此时的苏晨还高出一截。不过，对于拥有龙魂守护的工会基地来说，这个提升可有可无。最重要的是，神圣独角兽多出一个 S S S 级的特殊天赋——守护之影。其实，这个特殊天赋不是神圣独角兽的专属能力。事实上，每一个成为工会守护神兽的魔兽都能拥有这样一个天赋能力，区别就是等级的高低罢了。从最低的 S 级到最高的 S S S 级，每提高一级，守护神兽的战斗时间增加一分钟，最低一分钟，最多九分钟。而这特殊天赋能力的等级又取决于工会评价。苏晨获得了 S S S 级的工会评价，神圣独角兽守护之影的等级自然也就是 S S S 级。而神圣独角兽作为神话级生物，被召唤出来的虚影，战斗力也不是普通守护神兽能够比拟的。哪怕是同级别的守护神兽，神圣独角兽的战斗力绝对能完爆其他非神话生物。而苏晨选择神圣独角兽作为工会守护神兽，不仅是因为神圣独角兽是神话生物。还因为神圣独角兽是一个全能型生物，它能够飞行，在战斗时能够抢夺制空权。它拥有神圣护盾，能够为目标附加光之屏障，抵挡即将到来的伤害。它拥有净化之光，能够驱散玩家身上的负面效果。它拥有神圣祝福，能够增加玩家的防御力和攻击力。它拥有光之愈合，能够治疗玩家所受到的伤害。胜利之矛、意念驱动等技能又是远程攻击。可以说，一个神圣独角兽。几乎能够提供战场上一切所需要的元素：防御、攻击、治疗、辅助、飞行。所有的工作他一人就包圆了。当苏晨第一眼看到神圣独角兽时，他就已经决定要将这个家伙转化为工会守护神兽了。
这样的一个宝贝带在身边当宠物，实在太暴殄天,天物了。做完这一切后，苏晨才缓缓将目光看向工会属性面板。众神殿，级别一级工会，会长一一，苏晨，长老零三，护法零十，队长零一百，普通成员万分之一，工会守护神兽，神圣独角兽，神话级，工会特性。工会副本空间 S S S 级，龙魂守护 S S S 级，工会建筑略，工会物资零，工会技能无，升级条件一，工会成员招募满员；二，拥有至少五个工会技能；三，完成工会进阶任务。看着工会属性，虽然显得一穷二白、潦倒不已，但那神话级的工会守护神兽以及两个 S S S 级工会特性，就完爆 99% 的玩家工会。当然，在这个时候。苏晨的众神殿还是唯一一个玩家工会，但他相信，不论到任何时候，也没有哪个玩家的工会能够有众神殿这么华丽的面板。嗯，先购买几个工会技能，再做一些前期准备工作，然后再放玩家进入吧。工会技能分为两种，一种是增益类工会技能，能够对所有工会成员产生增益效果；另一种是所有玩家都能够使用的功能类工会技能。苏晨拉开工会面板，开始设置起来。叮咚，提醒玩家苏晨。是否消耗五千金币购买工会技能回城术？购买，叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功购买工会技能回城术，详情请自行查看。回城术，等级 max， 效果，使用后玩家可以直接返回工会基地，冷却时间12小时，消耗无，熟练度100斜杠100。玩家打怪升级的时间其实有一半是花在赶路上面，特别傍晚时分，玩家为了留足返回安全区的时间。往往需要提前返回，但有了回城术之后，工会成员完全可以到太阳西斜时直接启动这个技能返回工会基地，这也算是所有玩家工会标配的一个技能了。叮咚，提醒玩家苏晨是否消耗一千金币购买工会技能初级力量增幅？购买。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功购买工会技能初级力量增幅，详情请自行查看。初级力量增幅，等级 max， 效果增益类工会技能。所有工会成员获得 5% 的力量增幅，冷却时间无冷却，消耗无消耗，熟练度100斜杠0 0注：被动技能无冷却无消耗，可被更高级的力量增幅技能覆盖，一个小幅度增加力量属性的增益类工会技能。除此之外，苏晨还购买了初级体质增幅、初级敏捷增幅、初级精神增幅三个增益类技能，四维属性提升 5% 对精英玩家来说，增益效果还是不错的。特别是工会升级后，还能够购买增幅效果 10% 的终极技能，到时的提升更加强大。仅凭借这五个技能，就已经能够满足工会升级的其中一个条件了。将这一切设置好之后，苏晨才开始正式招募玩家。这个时候，至少有10万玩家申请加入众神殿。不过，此时的众神殿还只是一级，名额有限，只能容纳1万人，自然不可能将所有玩家都放进来。苏晨略一思忖，直接开启检索功能，系统。为我筛选天赋在 S 级以上的玩家。叮咚，系统筛选完成。天赋在 S 级以上的玩家共有 1,298 人，详情请自行查看。只见在系统栏上最上层是三个闪烁着金色光芒的头像：屈凌峰 S S S 级天赋能力，神将传承拥有者，职业铁匠。神将传承，等阶 S S S 级，属性一，玩家可瞬间修复方圆 1,000 乘以 1,000 范围内所有友军的装备。无需消耗任何材料和金币。二，玩家可消耗一定材料，对装备进行属性强化，强化上限是装备等级和材料而定。三，玩家在锻造装备时，材料消耗降低 50% 锻造时间缩减 50% 锻造成功率提高 50% 第七十章，神将传承曲凌风。等苏晨看完曲凌风的天赋能力时，心中不禁感慨：不愧是前世有名的大手子，这天赋能力真是绝了。难怪说曲凌风一人。便能比得上数百名铁匠玩家，有这样的一个天赋能力，不强大也不行啊。不过，堂堂第一生活玩家，也是第一个以生活玩家的身份成就神灵之尊的人，就这么加入众神殿，是不是有点草率了？苏晨正这么想着，手上却一点也没有闲着，直接同意了屈凌风的入会申请。玩家在战斗之时是会消耗装备的耐久度的，当装备耐久度归零时，装备自动损坏，无法提供任何效果。所以。玩家们往往需要寻找能够修复装备的人，不管是 NPC 铁匠，或者是生活职业玩家铁匠，以修复身上耐久度降到一定程度的装备。因为修复装备需要消耗一定材料和金币，
所以，这一笔开支仅仅在生命药剂和魔力药剂之下，对大多数玩家都是不小的负担，甚至于很多激烈的战斗，装备的耐久度根本不够用。特别是作为护甲和武器的两类装备，前者被攻击会加速耐久度的损坏，后者在攻击目标人的时候也会加速耐久度的损坏，经常会在战斗中就出现耐久度归零的情况。如果是武器，那就尴尬了，伤害瞬间衰减一大半，很可能就被敌人翻盘了。特别是大型战斗。如果己方大规模出现这样的情况，恐怕距离失败也就不远了。而神将传承这个天赋能力的恐怖之处，在这个时候就能展现出来了，因为它能够在一瞬间修复方言一千乘以一千范围内所有友军装备，还不会消耗任何材料和精力。仅凭借这一点，屈灵峰就完爆绝大多数铁匠玩家。然后是对装备进行属性强化的能力，装备的属性是固定的，可是通过铁匠的强化，可让装备获得额外的属性和效果。具体强化什么属性，以及强化多少属性，这得看材料的好坏和数量。当然，如果装备太垃圾，也承担不了太多属性。比如一件普通级装备，总不能用一件神级材料强化吧？如果真这样做，那这件普通的装备恐怕就要直接损坏了。最后，铁匠玩家锻造装备存在的最大问题就是材料的消耗、锻造时间的长短和锻造成功率了。生活职业都是资源消耗大户，要想将职称提升到较高的层次。就需要消耗大量资源，哪怕只是一名专家级铁匠，消耗的资源也是海量。神将传承能够降低 50% 的材料消耗，简直是一个对铁匠玩家无比友好的属性。锻造时间缩短，意味着铁匠玩家能够在单位时间内锻造更多装备，获得更多熟练度。但相比于材料降低和锻造时间结界，苏晨更看重装备锻造的成功率。不管是锻造装备，还是炼制药剂，或者是其他生活职业，都会受到成功率的限制。比如锻造装备。失败不仅不会获得熟练度，还会损失全部的材料，这也是生活玩家职业提升实力、消耗居高不下的原因。神将传承能够将成功率提高 50% 能够节省大量时间、节省大量材料，能够在同样时间内获得更多熟练度，这才是真正让苏晨看重的属性。就在这时，工会基地的广场上闪现一抹白光，苏晨知道这是回城术的特征之一，说明有人正通过回城术进入众神殿工会基地。只见白光散去，一个身高两米有余、肌肉虬结、身拳可立人、斩臂可跑马的壮汉出现在广场上。壮汉的腰间还挂着一柄比水桶还要大的铁锤，走动之间，地面都发出一阵隆隆巨响。你就是会长吗？俺叫屈凌峰，是个铁匠。你叫俺老屈就是了。俺别的啥都不会，就会打铁。以后需要啥装备，会长直接开口就是了。壮汉将胸膛拍得砰砰作响，嗡声嗡气地说道：“这就是未来文明侠二。”万千人渴望得其一件装备而不可得的降神，苏晨嘴角抽搐，心中暗暗想着：怎么感觉就像是一个铁憨憨啊？的确，眼前的曲凌风和苏晨记忆中那位生人勿近、一心只知埋头打铁的降神一点也不符合。不过想到大家都是刚刚进入万族战场的菜鸟，苏晨心中的疑惑也就瞬间消解了。哈哈，好，欢迎老屈兄弟加入众神殿，我会在工会基地中设置一个铁匠作坊，以后加入工会的铁匠职业玩家。就都交给老区管理了。另外，工会也会为老区兄弟提供充足的材料，让你去冲击更高层次的铁匠职称。铁匠由低到高分为铁匠学徒、初级铁匠、中级铁匠、高级铁匠、专家级铁匠、宗师级铁匠、大师级铁匠七个层次，然后才是铁匠职业玩家的终身梦想——匠神。不过要达到这一层次，难度不是一般的大。据苏晨所知，整个整个蓝星百亿玩家之中，也只有屈凌峰一人成就匠神职称。屈凌峰听完苏晨的话，也是一脸激动的拍了拍盛唐，大声说道：“会长放心，别的事不敢说，但打铁你就交给俺老屈吧。”对了，那里有铁匠铺，俺都两个小时没打铁了，手痒啊！苏晨哈哈一笑，指了指工会基地的西北角，说道：“那边有很多铁匠铺，你随便选一个好的住下吧。”屈凌峰拱了拱手，拎着水桶般大小的铁锤向西北角跑去。寂静的工会基地中，再次发出一阵隆隆作响，不知道的还以为地震了呢。苏晨估摸着，那铁锤至少也有上千斤的重量，让他这么拎着都有些费劲，就别说其他玩家了。可这曲凌峰拎着这么大的铁锤，竟然还不能奔跑如风，行动自如，简直不可思议。不过，当苏晨看到曲凌峰的属性面板后，他就不觉得惊奇了。啧啧，不愧是未来的将神，力量属性竟然达到八百多点，超过绝大多数以力量见长的战士玩家。这一锤子下去，恐怕能够轻易拍死一头二十级的怪物了吧？苏晨摇了摇头，关闭了屈凌峰的属性面板，然后看向第二个金光闪闪的头像——自然之子。品阶
S S S 级，属性一植物之魂。玩家每成功种植一颗植物，就能获得相应数量的四维属性：普通级一点，珍稀级十点，宝珠级一百点，灵根级一千点。二铃木之友，玩家处在草木竹林旺盛的地方，战斗力增幅 100% 可不断从草木竹林中汲取能量，恢复生命值和魔力值，甚至操控草木竹林战斗。三自然之子，玩家可将一些高品质的植物培养成有灵性的护从。这些植物护从可以打怪升级，不断提高实力，但无法超过玩家自身等级。第七十一章：世事无常，大肠包小肠。苏晨看着第二个头像，感觉头皮都麻了。董新月，死！怎么这一个个怪胎全部都跑出来了？这位不是精灵女王的闺中密友，隐藏职业森林守护者的拥有者，最终成就自然女神的大拿级人物吗？先来了一个第一生活玩家屈凌峰，如今又来一个注定成为神灵强者的董新月，拜托了。你们这一个个大拿级人物，做事能不能不要这么草率？我这小心脏扑通扑通跳，可经不起你们这些人的折腾。苏晨眯着眼睛，勾选了董星月加入众神殿的申请。虽然自己在重生之前都没能摸到神灵级的门槛，可重生后能够招募一群注定成为神灵的玩家做小弟，也是一件令人欣喜的事情。这个时候，只见工会基地的广场上再次出现一抹白光，然后一名小家碧玉的女玩家就从中走了出来。呀！你就是苏晨大神吗？我叫董星月，你可以叫星星，也可以叫我月月。你长得好帅哦，比想象中还要帅。董星月看到苏晨，立刻小跑着来到他的面前，一双眼睛弯成好看的月牙状，一双白嫩的小手拄在下巴上，脸上露出一副崇拜的神色。苏晨眨了眨眼睛，好半天没反应过来。你告诉我，这是自然女神，怎么跟现实世界那些追星的小女生一个模样？就你玛离谱！不过苏晨还是小看了自己的魅力。只见董新月的嘴上如同装了发条一般，一刻都不停息的抛出了一个个问题：“大神，大神，你能告诉我，你为什么这么厉害吗？还有，一天一条世界公告，你是怎么办到的？你知道吗？”一开始，大家听到世界公告还会感觉到震惊，可慢慢就变得麻木了。到了现在，要是一天听不到你的世界公告，大家连觉都不好睡了。哎，你可是不知道，好几次我睡到半夜，你的世界公告忽然响了起来。害得我都熬出黑眼圈了，诺，你看看，都快成大熊猫了。诺、嗯，苏晨被吵得头大如斗，直接从包裹中掏出一枚珍稀吉灵果，塞到董星月的嘴中，才堵上那叽叽喳喳的声音，让这丫头暂时老实了下来。嗯，我记得这丫头的机缘在精灵帝国，似乎是拜访了某个项目屋中的智者，然后接到了一个隐藏任务，最终转职成为隐藏职业森林守护者。这么好的天赋能力，如果放在工会，实在太浪费了，让他去精灵帝国那边发展吧。正好之后的计划跟精灵帝国也有些关系，就让这丫头带人去那边建立一个前哨站，等以后再发展成众神殿精灵帝国分部。还有精灵女皇，嗯，不行，精灵女皇都是上千岁的老妖婆了，还是她的女儿精灵公主吧。拥有王族血脉的精灵能够帮助我提高成就神灵之威的几率，血脉越浓郁的王族精灵，提高的几率也就越大。虽然需要一百级之后才能产生效果，但也需要早做准备，不然让别人抢先了就不好了。董星月的天赋和职业能够产生特殊的魅力值，对精灵的吸引力很高。等他转职为森林守护者之后，再帮他凑一些世界声望，就可以去接住精灵公主了。很快，苏晨就将董星月的事情安排得明明白白的。没办法，谁让这些家伙爱写攻略，将自己的发展轨迹都贴到论坛上了呢？不过这样一想来，还不是便宜了他们自己。有了苏晨这个攻略之王，这一个个家伙未来的发展将会更加顺利，可以少走很多弯路。说不一定。能够提前一两年成就神灵尊位，啧啧，怎么感觉我成了工具人？重生一次就是帮这些家伙打工的？不不不，我是老板，帮他们提高实力是为了更好的压榨他们。这样一想，苏晨的气中顺了几分。他可不想重生一次却成了别人的工具人，辛辛苦苦帮别人打工。这些加入工会的大拿级人物也就算了，他们的机缘就留给他们自己。至于那些没有加入工会的人，他们的机缘苏晨就不厚道的笑纳了。谁让你不是自己人呢？安排好董星月的事情之后，苏晨将目光看向了第三个金光闪闪的头像，琴瑟和弦，等阶 S S S， 属性一英勇赞美师。当玩家奏响乐器的时候，可为指定目标提供等级乘100分号的额外伤害。二坚毅咏叹调。当玩家奏响乐器的时候，可为指定目标提供等级乘100分号的额外护甲和魔抗。三迅捷协奏曲。当玩家奏响乐器的时候。可为指定目标提供等级乘100分号的额外移动速度、攻击速度、施法速度。卧槽， 3 6 D， 
不对，是纪梵英，他也要加入众神殿。天下第一佛主，封号琴瑟仙女的纪梵英，竟然申请加入众神殿。怪事年年有，今天特别多。这些 S S S 级天赋拥有者，不是一个个心高气傲，喜欢独立自主或者独来独往的吗？在苏晨记忆中，拥有 S S S 级天赋能力的玩家，哪一个不是心高气傲的？这些要么成为一方大势力的主宰者，要么独来独往，逍遥绝世。可今天。一连三个 S S S 级拥有着申请加入苏晨的众神殿，让他一阵感慨连连。前世的自己虽然也成为玩家百强榜上的最强势人物，可对比这些成就神灵尊位的人，终究差了一个级别。这其中有自身天赋能力低下的原因，也有适应不及的原因。但无论怎么样，他其实在心里是佩服那些能够在万族战场上杀出一条血路的神级强者的。这些人不仅自身实力强大，还在万族战场上为人族开路。庇护了不知多少实力不济的玩家，甚至于自己都没少受到一些神级强者的帮助。否则独来独往、没有势力支撑的自己，早就成为敌人的猎物了。可重生一次，这一个个前世可望而不可及的人物，却争先恐后的加入他的麾下，这不得不让苏晨感慨：世事无常，大肠包小肠。第七十二章狗血剧。工会基地的广场上，白光一闪，便出现一名身姿傲然的人影。卧槽！以前只是远远看过一眼。还不知三六弟的宏伟，如今一看，这哪是什么三六弟，明明是三六一好吗？这位姐们不知多少年没低头看过自己的脚尖了。在苏晨灼热的目光下，纪梵英娉婷袅娜地走到他的面前，然后行了一个万福礼，声音温婉地说道：“纪梵英见过会长大人，以后小女子就要劳烦会长多多照顾了。”纪梵英端庄精致的面孔让苏晨难以移开目光，加上那傲然挺立的宏伟，不堪一握的腰身，修成笔直的双腿。都让苏晨感到心神动摇，难怪有人说美丽的女人才是世间最强大的武器。苏晨暗自感慨，就看眼前这位，绝对是要人命的主啊！苏晨收敛起眼中的灼热之色，深吸一口气，才说道：“纪小姐客气了，你的加入让众神殿蓬荜生辉。不过我很好奇，以你的天赋能力，不管走到哪里都能受到万人追捧，为何要加入众神殿呢？”屈凌峰的加入还好说，毕竟一个生活职业玩家。没有太强的战斗力，又需要大量资源提升职业等级，找一根金大腿合情合理。董星月还没有成长起来，还是一个小女生心态，抱着追星的态度加入众神殿，这个理由也还马马虎虎。可眼前的纪梵英，看对方雍容华贵、端庄典雅的姿态，想必在现实世界也不是什么普通人家能够培养出来的。这样的一个人，会随随便便加入众神殿，哪怕自己如日中天，哪怕众神殿万众瞩目，可也不足以吸引纪梵英的加入。毕竟，对方可是 S S S 级天赋能力拥有者，而且是一个强大到变态的辅助天赋能力，无论到了哪里，都能轻易让无数人拜倒在他的石榴裙下。正如苏晨记忆之中的纪梵英，前五年默默无闻，可忽然一招崛起，变成了永恒大陆上不容小看的一方势力。无数实力强大的男性玩家，心甘情愿拜倒在他的石榴裙下，为他征战四方，打下一片坚实基业。无论是个人魅力，还是手段心机，这都不是一个简单的女人。所以。苏晨很想知道对方加入众神殿的理由。纪梵英抿嘴一笑，但这一抹笑容中却多出一抹苦涩之意。很抱歉，会长大人，范英已经走投无路了，不得不加入会长大人的麾下，寻求你的保护。大人如果拒绝，恐怕普天之下再也没有小女子的容身之处了。听到这话，苏晨眉头不禁皱了起来。永恒大陆虽然是新手大陆，可面积却无边无际，甚至都没有人能够说出它到底有多么庞大。就连一个苍龙帝国的疆域都足有蓝星十倍之大，玩家在进入永恒大陆中又拥有不死之身，在这样的情况下，还有人说出普天之下再也没有容身之处的话语，就显得很是诡异了。可看对方的模样，这话又不像是在撒谎。只听纪梵英苦笑一声，继续说道：“小女子在现实世界出生龙国十大世家中的纪家，纪家早年和另外一个世家联姻，可那个时候的纪家人丁不旺，家族势力衰微，早被对方所嫌弃。”一直拖到小女子25岁时，还迟迟没有完婚。如今进了永恒大陆，小女子幸运的觉醒了 S S S 及天赋能力，对方便打起了小女子的主意，希望能够继续履行婚姻。可小女子知道，对方不过看中小女子 S S S 级的天赋能力，并非有什么真感情。如果只是这样，小女子也就咬咬牙认了。可对方竟然拥有一件能够剥夺他人天赋能力的道具。如今，如今他们……话说到这里，纪梵英已是一副渲然欲泣的模样，声音哽咽不已。苏晨眉头不禁紧紧皱了起来。在进入万族战场之后，现实世界的权力、势力、财富都已经灰飞烟灭。虽然一些世家大族依旧保留了一定的凝聚力，甚至在万族战场招募旧部，拉拢起一定的势力。
可终究不是现实世界了。没有了法律条文的保护，没有了契约的约束，别人凭什么为这些士族们发效力呢？都已经来到这个世界，不夹着尾巴，老老实实做人，还抱着以往的那一套，真是令人贻笑大方。最让苏晨感到不满的，还是对方竟然想着剥夺他人的天赋能力，以壮大自身实力，这种做法更是令人不齿。要知道。天赋能力对于每一个玩家来说都是安身立命的本钱，剥夺他人的天赋能力几乎是将他人往死路上去逼，更别提几番音还和对方是姻亲世家，这种恶毒的心思真是该死。苏晨摇了摇头，几乎没有任何犹豫的说道：“呵呵，既来之，则安之。季小姐既然加入了众神殿，就是我苏晨的兄弟姐妹，咱们不惹事，可也不怕事。谁要是欺负到你的头上，我一定会让对方知道花儿为什么这样红。”看着苏晨摇头。吉范英面如死灰，一颗心也咔嚓一声碎了。但听到苏晨的话之后，吉范英只觉一股泉水涌上心田，滋润着他那颗裂开的心。未婚夫的苦苦相逼，家族的背叛和漠视，都让他感到万念俱灰，觉得这人世间再也没什么可值得留恋的了。可苏晨的一番话，让吉范英又升起了对未来的希望。他扑哧一笑，如同百花盛开一般，露出一张勾魂摄魄的笑脸，声音如水的说道：“多谢会长大人，小女子以后为会长大人马首是瞻。”你要往西，小女子绝不往东，指望会长大人能够怜惜我这苦命的小女子。可这个时候，苏晨哪还听得见几番音在说些什么？他看着那张百花盛开、勾魂夺魄的脸庞，整个人都呆呆的愣在了原地。直到几番音再次抿嘴一笑，吐出了一句令他头皮发麻的话语：“对了，小女子的夫家姓刘，那位未婚夫名叫刘玉龙，也是一个 S S S 级天赋拥有者哦。”第73章，为蓝星人族开路。苏晨头皮发麻。当然不是因为对方拥有 S S S 级天赋能力，而是刘玉龙这个名字让他想起了一段不堪的往事。呵，刘家刘玉龙，很好很好，我还没来找你们，你们就送上门来了。这一次咱们老账新账一起算吧。只是没想到几范英竟然是刘玉龙的未婚妻，那这个小娘皮前世是怎么逃出刘玉龙手掌心的？刘玉龙 S S S 级天赋拥有者，蓝星人族五皇四帝之一，一手新建的工会龙族。也是前世第一玩家工会，这个家伙实力强大无比，是蓝星人族百亿玩家之中最早成就神灵尊位的人。但他最神秘的还是那一身博彩众家之长的能力。谁也不知道为什么这个家伙前一秒钟还拎着大剑砍人，后一秒钟就能搓出一个火球。他防御无敌，能够站在敌军之中，扛着千军万马的冲击，一箭射穿敌军军阵，取走敌军统帅的性命。他能在夜半化身刺客，收割一个个强敌的头颅。也能成为战场上挥手治疗万军的强大牧师，在这个家伙身上，几乎只有你想不到的事情，却没有他解决不了的问题。无论什么样的困境，他都能找出针锋相对的策略。但苏晨知道，这个家伙能够剥夺他人的天赋能力，职业技能血脉神通，因为他曾经花费无数资源将一个技能进化为神技，但消息泄露后，却被刘玉龙找上门来，直接剥夺了那一个神技技能。可叹年年压金钱，最终为他人做了嫁衣。如果不是这样，以当时苏晨的实力，未尝不能冲击神灵壁垒，成就至尊。而在玩家群体中，也一直有一小撮人声讨刘玉龙的卑劣行径。可惜，刘玉龙这个家伙一向欺软不欺硬，他虽然能够剥夺他人的能力，却从不向一些强者或者大势力的人动手，最多就欺负一下像苏晨前世那样的散人玩家。不过这一次，风水轮流转，到了苏晨唱独角戏的时候了。苏晨眼睛微眯，要在永恒大陆上找到一个玩家的踪迹。这是难如登天的，可如果对方主动送上门来，那可就怪不得他了。有几番音在，想信对方很快就会露面。刘玉龙，小爷等你。是神弩，还没见过血呢。是神弩使，等级一，品阶神级，属性一，玩家可消耗一定的经验，对目标射出是神弩使，并造成一定伤害。消耗经验值越多，攻击力越强，最高能击杀100级半神级强者。二，目标若是玩家。死亡后，等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。若目标是 NPC 或魔兽，将会爆出血脉、天赋、技能等。三与是神弩搭配，发动后能击杀神灵，无法使用。注：每天最多使用一次。苏晨从包裹中掏出了这一件装备，这是他才竞技赛中从灯塔国大区玩家约翰逊的手中抢来的宝贝，只因为太过阴损，他一直没有使用过。但如果用在刘玉龙那等人身上，想必不会有什么问题。将三个 S S S 级天赋拥有者安排好之后，苏晨才将目光看向了其他加入工会的申请。首先， 1 7个 S S 级天赋能力拥有者， 4 2个 S 级天赋能力拥有者全部被苏晨放了进来。
，但凡拥有 S 级及其以上天赋能力的玩家，都代表着无穷的潜力。只要培养好了，未来绝对能够发挥不可思议的作用。苏晨很清楚，虽然天赋能力弱小，不代表着一个玩家没有未来，但如果一个玩家的天赋能力很强大，那这个玩家的未来一定很光明。而一方势力要想发展，人才是少不了的。这一批强力天赋拥有者的加入，将成为众神殿未来镇压四方的底蕴。当然。苏晨也会安排一批分身角色进入工会，帮助他管理工会大小事务，同时壮大工会势力。接下来，苏晨又开启了系统筛选功能，筛选所有三十级及其以上的申请者信息。竞技赛和对赌挑战获得胜利，全体华夏大区玩家的实力提升了十级。也就是说，如今三十级及其以上的玩家之前至少达到二十级，能够在这么短时间内拥有这样的实力，说明对方是敢打敢拼的人。就算天赋能力不够强大。可只要自身努力，也未尝没有一条光明之路。一共三千多名玩家被苏晨选中，直接加入了众神殿。最后，苏晨又放了两千名缴纳一千金币的玩家进入工会。虽然也就二百万金币，对苏晨来说只是毛毛雨，可在这个时候，能够拿出一千金币的玩家，要么说明对方擅长经营之道，要么说明对方非常看好众神殿。前者能够帮助苏晨建设工会的后勤基地，为未来的大战打下基础。毕竟，战争考虑的不仅仅是实力。后勤也是非常重要的。至于后者，看好众神殿的未来，那么对工会的向心力也将非常大。这些人将会成为稳定工会人心的基石。一道道白光闪过，工会基地的广场上出现了数以千计玩家。寂静的工会基地也立刻喧闹了起来。就在这个时候，苏晨展开神圣剑意，直接飞上工会基地的上空。他的身影一出现，立刻吸引了所有玩家的注意。哇塞，那就是苏神吗？真是太威风了吧！错了。现在要叫会长大人了，以后咱们跟着会长大人混，一定前途远大。抱上了这根金大腿，以后想不发达都难啊！哼哼，你们这些人真是不堪造就。难道加入众神殿就是为了抱苏神的大腿吗？加入工会就意味着大家是一条船上的人，应当同舟共济，建设工会美好未来。不错，咱们追随苏神，不仅仅是祈求他的庇护，更是希望他能够带我们走向更遥远的未来。会长大人实力这么强大。之前在竞技场中，更是轻而易举挫败灯塔国大区的阴谋。无论是实力还是手段，都是上上之选。我想他一定能够带领我们蓝星玩家在这个异世界走出一条道路。第七十四章，工会三大组织。苏晨看着下方的工会成员，冷喝道：“安静！”一言既出，喧嚣的广场瞬间寂静一片。所有工会成员仰头望天，静静地聆听着苏晨即将要说的话语。这个时候，无论是真心想要加入众神殿的玩家，还是被众神殿两大神级建筑吸引而来的玩家，又或者只是想获得众神殿庇护的玩家，都不敢冒犯苏晨的威严。每日一条世界公告，那不是个性张扬，也不是为了吸引注意力而刷的存在感，那是实力的象征，是实力超越甚至碾压所有人的象征。要不然，凭什么第一个击杀 BOSS？ 凭什么第一个走出新手村？凭什么第一个获得公爵爵位？在竞技地图之中，更是以一己之力挫败整个灯塔国大区的阴谋，直到胜利华夏大区的玩家都还不知道发生了什么。如此人物，又有谁敢小觑于他？见下方安静下来，苏晨这才满意的点了点头，继续收到。欢迎各位加入众神殿，这里是荣耀汇聚之地，这里是群星闪烁之地。无论你们抱着什么样的心态加入众神殿，我都希望你们能够以维护众神殿利益为行事准则。任何胆敢出卖众神殿利益或者背叛众神殿的工会成员，众神殿定将他追杀到天涯海角。不要以为玩家拥有不死之身，可以无限复活，就觉得这是一句空话。你们要知道，在这个世界上有很多千奇百怪的道具，比如我手中这瓶能让人连掉十级的药剂，想必你们都从灯塔国大区精英玩家口中得知了它的威力。我不想把它用在你们任何人的身上，但前提是你们不要背叛终身的，更不要触及我的底线。苏晨冰冷的目光缓缓扫过广场上一张神色各异的脸庞，然后将绝命十日死的药剂属性截图放到了工会论坛上。绝命十日死，等级一，等阶史诗级。剩余次数三分之二，使用效果：一、药剂使用后，被玩家击杀的目标将连续死亡十次，每次等级下降一级，最低零级；二、药剂使用后，被玩家杀死的目标身上的所有装备、包裹中的所有物品全都会掉落；三、药剂使用后，被玩家杀死的目标有 0.01% 的几率爆出天赋能力，有 1% 的几率爆出技能书。药剂持续时间24小时。介绍。生命女神在炼制复活药剂时，分心他故，本该放入复苏之河，最终却错放腐败之心，阴差阳错之下炼制了一瓶绝命十日死。
这药剂是苏晨在亚龙山谷中获得的，之后在竞技地图中使用过一次。那一次，数百名灯塔国大区的精英玩家连掉十级，掉落了身上所有的装备，几个倒霉蛋更是直接将技能都爆了出来。看到这瓶药剂的属性之后，一些心怀各异的玩家心中不由得一惊。他们有的人是个大势力派来的间谍，想要打开众神殿的消息，甚至不乏有野心之人想要先加入众神殿，然后来个鸠占鹊巢，寻机夺权。当这瓶药剂一出现，许多心怀不轨的玩家一阵心惊胆战，不过也有人自我安慰起来。不怕，这瓶药剂虽然强大，可只有两次使用机会了，不一定能用在我的身上。甚至有心思恶毒的人想要推出几个替死鬼，吸引苏晨的火力，消耗绝命十日死的使用次数。只要这瓶药剂被用光之后，他们的计划又能重新开始。可惜，苏晨手中还有一个更加强大的杀手锏——是神弩矢，一剑能够让玩家死亡后等级归零，爆出全部装备的神级装备。不过，这是苏晨的底牌之一，他自然不会轻易拿出来使用。他反倒是比较期待，看看谁最先跳出来。当然，绝大多数加入众神殿的玩家心思也没那么复杂，有的是真心认为苏晨实力够强，能够带着他们继续走下去。这些人当然不担心绝命十日死会被用到自己身上，因为自己坦坦荡荡，行得正，坐得直，有什么好怕的？还有一些只是单纯想求的苏晨庇护，比如纪梵英，见到绝命十日死的属性之后，不仅没有害怕。反而更加兴奋了，因为苏晨越强大，他就越安全。甚至于，纪梵英还希望这瓶药剂直接用在他那位未婚夫的身上，那才好呢。不过，不管怎么说，绝命十日死的属性已出，所有工会成员的心中都不由一凛。从此之后，没有人敢将苏晨的话不当一回事，因为这位老大实力够强，这杀人的手段也够让人头皮发麻。苏晨等工会成员消化了一下这个信息之后，这才慢悠悠地说道：“接下来。”我将宣布工会的组织形式，首先是三大部门的建设。第一，后勤部由长老周峰担任部长，负责所有后勤资源的生产和调配，生活职业玩家也都归属他管理。后勤部之下分为铁匠工房、药剂店、预售厂等不同部门，具体详情可向周峰长老了解。长老周峰当然是苏晨的分身之一了，拥有 S S S 级天赋能力，虚界仓库是最适合后勤管理的天赋能力。虚界仓库，等阶 S S S 级。属性一：虚界仓库的空间无限大，可储存资源的数量不设上限。二：虚界仓库的空间中处于时间凝滞状态，左右放入其中的物资不会因时间的流逝而发生改变。三：虚界仓库可生存虚空戒指，所有拥有虚空戒指的人都可以随时从仓库中提取物资，也可以随时将物资转移进入虚界仓库。注：玩家可设置权限，令虚空戒指持有者在储存和提取资源时受到一定限制。一般来说。不管是工会基地还是领地，想要储存资源，都要建设仓库建筑。仓库建筑越大，容量越高，但需要消耗的材料和占地面积也就越多。虚界仓库的无限空间就非常有用了，空间无限大，储存物资无上限，还省去了建设仓库所需要的大量资源，甚至在遭遇战争时也不用担心被人烧毁仓库了。都找不到仓库在哪里，你还怎么烧？第七十五章：未战而生的天赋。另外一个，许多物资其实是有储存时间的。比如粮食、肉类、药材等物资都会因为时间流逝而变质，特别是药材，时间长了会损失药性，可放在虚界仓库之中就不用担心这些问题了。当然，苏晨最重视的还是虚界仓库的最后一个属性。玩家虽然都有背包，可背包的格子太少，放不了太多东西，甚至还会因为负重太高影响敏捷属性的发挥。一些生活职业玩家在挖矿、采药、伐木的时候，经常因为负重不够高。只能工作几个小时，就要返回基地去处理这些多余的物资。还有在战场上，一些战利品的收取往往要分散到很多玩家的身上，但这样一来就会出现遗失、贪美等不良现象。毕竟在战场上，你总不能一个个的去登记战利品吧？就算想也没那个时间跟你去做。可有了虚空戒指之后，生活职业玩家只要还有体力，就可以一直采集资源，然后随时转移到仓库中。如果体力足够，完全可以早上出门。太阳下山之后，一个回程数返回工会基地，大大提高劳动效率。在战场上收集战利品时，也可以安排比较稳重的玩家去处理。收集到战利品，直接送到仓库中，不用分散到多个玩家的包裹中，就能够减少战利品的遗失。当然，最重要的是，有了虚空戒指之后，行军打仗不用带那么多粮草自重的，所有粮草之虫归于仓库中，只需要军需官按时按需提取就行了，连保护后方粮道的事情都省了。苏晨话音落下。一名男子走了出来，一跃跳上了高台，对玩家们大声说道：“我是后勤部部长周峰
，所有生活职业玩家到我这边集合。数百名身穿布衣、手上拿着千奇百怪工具的玩家跟着周峰走了。苏晨点了点头之后，又继续说道：“第二个部门，战斗部，由长老轩辕战狂掌管。三十级以上的玩家以及拥有 S 级及其以上战斗天赋的玩家，都归轩辕长老管理。战斗部主要负责怪物去开荒、通关大型副本、征伐敌对工会等工作。”战斗部下分为五个大队，第一大队由轩辕长老统帅，人数 1,500 人；剩余四个大队分别为东方、西门、北冥、南宫四位护法统帅，人数各 1,000 人。平时各个大队自行活动，若遇到外敌入侵或者征讨工作，所有大队聚集起来，由轩辕长老统一指挥。一名肌肉大汉带着四名高矮胖瘦不一的玩家站上高台，这便是轩辕战狂和其余的四位护法了。他们当然是苏晨的分身。同样也拥有 S S S 级天赋能力，比如轩辕战狂的天赋能力就无愧于他名字中的“战狂”二字。百战王，等阶 S S S 级，属性一，玩家每完成一场以弱胜强的战斗，全属性提升 1% 并获得一点额外技能点。二，玩家在战斗中每损失 1% 的生命值，便可获得额外 1% 的攻击力。三，玩家在战斗中可开启战神附体特性，获得临时 500% 的四维属性。以及临时百分之三百的额外伤害，效果持续十分钟。注：战神附体效果消失后，玩家将陷入持续七十二小时的虚弱状态，在此期间内全属性降低百分之五十。这样的一个天赋能力，简直就是为了战斗生的，能够不断从战斗中获得更强大的实力，这给了轩辕战狂旺盛的战斗欲望。每天来上一场以弱胜强的战斗，一年就可以获得额外百分之三百六十五的属性值。仅凭借第一个属性。轩辕战狂就能够成长成一名绝代强者。第二个属性能够让轩辕战狂战斗时间越长，受的伤害越多，战斗力越强。这又保证了轩辕战狂能够不断以弱胜强，从而获得属性增幅。至于最后一个属性，就是轩辕战狂的战斗保障了。如果真遇到不可力敌的对手，就直接开启战神附体效果。如果 500% 的四维属性，再加上 300% 的额外伤害，都还无法击杀对手的话，那么只能说明一点。轩辕战狂脑子不清醒，故意去找死了。苏晨交给轩辕战狂的的唯一任务就是不断战斗，不断战斗，然后变得更加强大。这一具分身必将成为未来最耀眼的存在之一，哪怕诸天万族也不敢小觑于他。轩辕战狂站在高台上，冷冷的打量的众玩家一眼，声音漠然道：“所有满足条件的工会成员到我这里集合，能够在这一时间点上达到三十级以上或者拥有 S 级及其以上战斗天赋的玩家，自然都是一帮心高气傲的人。”他们可不是之前的那些生活玩家。苏晨说：“谁是老大，就会乖乖跟着走的人。”工会刚刚成立，大家又都是两个肩膀扛一个脑袋，凭什么你们就是护法长老，我们就只能当小兵？不少实力不弱的玩家，一群人挑衅的看着高台上的几人。对于这一点，苏晨早有所料，也不以为忤。如果连这一点傲气都没有，要么说明对方是个渣渣，要么说明对方所图甚大，擅长隐藏心思。对于这种人，只要拳拳到肉，将对方打服就行了。有本事的人走到哪里都是有资格傲气的。高台上，轩辕战狂冷冷一笑，只是一挥手，身后的一道身影就跳了下去。西门飞虎，三十五级刀客，你们一起上马！一柄闪烁着寒光的大刀被西门飞虎拎在手中，他看向挑衅众人的眼中写满了不屑之意。这位当然也是苏晨的分身之一了。掌管四百名战斗玩家的要职，怎能交给其他人？很快，被激怒的几名工会成员对视一眼，抽刀的抽刀。执剑的执剑，七八人围成一个圈，直接朝西门飞虎冲杀了过来。哼，一群渣渣！刀气纵横，斩！西门飞虎大刀旋转，一道道刀气纵横而出，向着众人席卷过去。咔嚓！砰！轰！啊！好强！卧槽！顶不住了！干你娘！这是什么怪物？第七十六章，工会试炼塔。一声声惨叫过后，一名名挑战者。直接趴下了，只有几名离得远的法系职业还完好无损地站在原地。不过这几位的样子，此时也显得很不平静。只见他们一个个的嘴角抽搐，仿佛看到了某种不可思议的事情一般。因为就在刚刚那一刹那，他们扔出去的魔法技能也都直接被西门飞虎的刀气给击碎了。巨大的火球被劈作两半，直接化作一缕黑烟消散。寒光闪闪的冰锥遇上刀气，也直接化成了一地的碎片。两道狂风席卷而过，可也无法和刀气争锋。众人不禁惊叹：作为西门护法的实力，当真不容小觑。可只是稍稍一惊之后，众人又不由自主地看向高台上的轩辕战狂，以及飞在天上的苏晨。
，西门护法的实力都这么强大了，那作为战斗部部长的轩辕战狂的实力又该如何恐怖？能够收服轩辕战狂和西门护法的会长大人，实力又该如何逆天？众神殿不愧群星闪耀之地，或许在未来的某一天，这里真的会众神林立吧？苏晨没有理会震惊的众人，直接宣布第三个部门的成立。第三个部门名为信息部，由长老莫压掌管。信息部主要负责收集各大势力情报、资源点分布。商业信息汇总、怪物聚集器探查等工作，所有刺客玩家以及有志于从事地下战线工作的成员，可以找你们的部长报道了。莫压 S S S 级天赋拥有者，苏晨分身之一，之前在竞技场地图中大放异彩，先是操控压灵找到了灯塔国大区精英玩家的聚集地，然后直接从灯塔国大区玩家首领约翰逊的手中抢走了韦氏神弩，三千压杀，等级 S S S， 效果一。玩家开局拥有三千只鸭灵，鸭灵能够帮助玩家战斗，汲取足够血能之后，将进化为实体血鸭，战斗力大增。二，血鸭能够不断成长，并在攻击敌人时可偷取敌人 1% 的生命值，反哺宿主。三，血鸭拥有侦查能力，能够按照指定信息搜寻百里范围内的敌人，并将看到听到的信息共享给主人。三千只鸭灵在收集情报的问题上，能够发挥非常不俗的效果。毕竟，谁会注意一只蹲在树上的乌鸦呢？而且数量足够多的鸭灵能够大范围的收集情报，几乎不会遗漏的地方。另外一方面，鸭灵在进化为血鸭之后，还能拥有非常强大的战斗力。之前在竞技地图中，唯一进化出来的一只血鸭，轻而易举的就秒杀了一名灯塔国大区的精英玩家，可见其实力。如果三千只鸭灵全部进化为血鸭，那就相当于随身带着一支小型军队。到时候，战术布置的灵活性将会大大加强。这一次。倒是没有任何人敢于挑战莫压的权威了。一些刺客玩家，还有一些有志于开辟秘密战线的玩家，也都朝着莫压汇聚过去。如此一来，九千多名工会成员直接被各个部门分食一空。除此之外，苏晨还预留了八百多个名额。之后，如果有实力较强或者天赋能力不错的玩家，也是可以申请加入工会的。不过要求就比较苛刻了，至少不像大规模招募时那么容易加入。当然，这些问题苏晨都交给分身去处理了。安排好工会组织架构之后，苏晨念头一动，基地广场上就出现一座高达百米的石塔。这一幕变化立刻引来了工会成员们的注意。哇塞，会长，这是又有什么大动作吗？百米高塔，这是什么意思？加入众神殿之后，工会的种种变化已经一次次刷新了我们的三观。好期待会长接下来又会向我们展示些什么。是啊，众神殿实在了不起。而这个时候，苏晨的耳边也传来了一道系统提示音：叮咚。提醒玩家苏晨是否将翼龙山谷副本入口固定在石塔中。注：副本入口固定后无法更改，请玩家谨慎选择。确定。翼龙山谷副本，等级特殊。副本简介：进入副本之后，将自动接受 B 级剧情任务，为探险家罗德复仇。罗德本是闻名遐迩的探险家，特别在贵族之间广受欢迎，因为他总能找到各种稀奇古怪的宝贝，以迎合贵族的喜好。但在一次意外的探险中，罗德找到了风神翼龙的墓穴，并从中获得一颗史诗级宝物龙晶，使用后可将一项魔法技能提升至满级。可就在此时，一时没有防备的罗德被风神翼龙残魂偷袭，虽然侥幸逃出墓穴，但罗德也身受重伤，实力大损。之后，他先被亚龙山谷中的翼龙群追杀，导致伤势加剧。逃出亚龙山谷后，又被恶名远扬的赏金猎人赫尔曼截击。赫尔曼囚禁了罗德，在没有找到龙晶，并逼问无果之后，赫尔曼砍断了罗德的双臂。挑断脚筋，挖去双眼，狠狠地折磨了罗德多年。任务阶段：一、剿灭山谷中的亚龙魔兽群；二、击杀邪恶的赫尔曼；三、打败背后偷袭的风神翼龙残魂。注：只有剿灭山谷中的亚龙魔兽群，赫尔曼才会出现。杀死赫尔曼之后，风神翼龙墓穴才会打开。只有完成全部阶段，才能获得完整奖励。副本难度：普通 LV 2 0翼龙 ，LV 3 0翼龙王，普通 BOSS，LV 3 5赫尔曼。精英人形生物 ，L V 4 0封神翼龙，黄金 BOSS， 困难 ，L V 2 5翼龙 ，L V 3 5翼龙王，普通 BOSS，L V 4 0赫尔曼，精英人形生物 ，L V 4 5封神翼龙，黄金 BOSS， 地狱 ，L V 3 0翼龙 ，L V 4 0翼龙王，普通 BOSS，L V 4 5赫尔曼，精英人形生物 ，L V 5 0封神翼龙，黄金 BOSS， 副本收益种类，一，第一阶段有一定几率爆出翼龙套装、经验、金币、道具、材料若干。二，第二阶段有一定几率爆出赫尔曼装备、经验、金币、道具、材料若干。
三第三阶段未知。注：装备暴率是副本难度而定，难度越大，暴率越高。副本限制，玩家可以选择单独挑战，也可以组队进入。进入条件：一、每人每天最多只能进入一次；二、仅限于神域工会玩家。第七十七章：金石不同往日。看着这个副本的属性，苏晨满意的点了点头。上千普通怪物，一头普通级 BOSS， 一名精英人形人物，再加上一头黄金级 BOSS。完成第一个阶段，能够获得大量的经验。第二个阶段有机会获得赫尔曼的精品装备。第三个阶段更是有几率出现神秘的奖励。只要玩家能够通关副本，升个两三级不是问题，身上的装备也能略微提升。当然，众神殿数千玩家中，除苏晨以及他的分身之外，能够完整通关副本的，恐怕寥寥无几。看着一脸期待的工会成员们，苏晨微微一笑，指着石塔说道：“这是工会的勇士之塔。”只要能够独自通过勇士之塔的考验，就能获得工会勇士称号。所有工会勇士能够从工会仓库中选取一件传说级装备。不过，勇士之塔的难度较高，建议各位工会成员组队挑战。另外，作为工会福利队长及及其以上的工会管理层，将会带队通关副本。每人每周都有一次通关奖励。众神殿100名队长、1 0名护法、3名长老，全部都是苏晨的分身。也只有这些人有实力带队通关副本。不过，工会成员的数量实在太多，每人每周只能分到一次随队资格。不要小看这个随队资格，这意味着玩家在进入副本之后，什么都不需要做，能够躺着通关副本，获取最后的奖励。苏晨的话音落下，玩家们立刻就沸腾了起来。天哪！勇士之塔，之前工会不是只有生命女神殿和试炼神殿两座神级建筑吗？怎么又出来了一个勇士之塔？是啊，我就是冲着生命女神殿的强大属性以及试炼神殿的隐藏职业来的。结果会长又给了这么一个惊喜，只要能够通关考验，就能成为勇士，还能选择一件传说级装备作为奖励，这也太牛了吧！现在关注的重点是勇士之塔吗？明年就是传说级装备啊！现在大家的装备普遍都在黄金级左右，能够拥有暗金装备的人都已经算是一方高手了。可是工会竟然这么大手笔，拿出传说级装备来作为奖励。众神殿不愧是第一玩家工会，连传说级装备都能够拿出来奖励，真是不可思议。是啊。传说级装备都可以作为奖励，那苏神的装备又该多么强大！是啊，要是我能够通关勇士之塔，岂不是我也有传说级装备了？说出去，非得让那些没有加入工会的人羡慕死！走走走，我要进入勇士之塔，我要获得勇士称号，我要传说级装备奖励！大家冲冲冲！苏神明明是在给我们送福利、送温暖，咱们要是不要，就太不给面子了！哎，你们难道没听苏神说，勇士之塔的难度过高，建议大家组队进入吗？既然苏神这么说了，勇士之塔对于一般人的难度肯定很大，但我可是拥有 S S 级战斗天赋，等级达到34级的高手啊！不错，众神殿的门槛很高，能够加入的人哪个不是一方高手？迷失之塔的难度也许不低，可我们的实力也不弱啊！少说废话，只有单独通关勇士之塔的人才能获得传说级装备奖励。要组队，你们组队，我可要一个人进去了。传说级装备的数量肯定不多，谁都别跟我抢，搏一搏，单车变摩托。一边说着。这些工会成员蜂拥冲入勇士之塔，几乎没人选择组队进入。苏晨见状也没有理会，等他们碰得头破血流了，自然知道该怎么选择。想薅我的羊毛有那么容易吗？苏晨念头一动，也直接进入了勇士之塔第一层。叮咚，提醒玩家苏晨是否进入亚龙山谷副本。进入，请玩家选择副本难度。地狱级，副本难度过高，请玩家谨慎选择。苏晨没有理会系统的提示。直接进入了亚龙山谷副本。对于这个地方的种种，他早已熟稔于心。进入副本第一时间，苏晨身后的神圣剑意直接展开，整个人冲天起，飞到了百米高空。而与此同时，一头头亚龙魔兽从山谷深处奔腾而出，朝着苏晨发出一声声咆哮。领头的亚龙魔兽身高9米，身长20余米，皮肤青黑，甲片如同鱼鳞一般密布在全身上下，背后还长着一根更恐怖的骨刺。哼，还敢嚣张！使我一发陨石天降，陨石天降，等级 max， 品阶火系禁咒魔法，效果消耗魔力值召唤虚空中的陨石，轰击地面目标之后发生二次爆炸，具体伤害是召唤陨石的数量而定，冷却时间24小时，消耗每消耗 1,000 魔力值可召唤5颗陨石，熟练度100斜杠100陨石天降是火系禁咒魔法，本身就拥有非常强大的威力，在苏晨获得黄金技能点后。直接将这个技能升到了满级。
，一千点魔力值能够召唤五颗陨石。在这个时候，他的实力已经达到45级，身上又没有一件低于史诗级的装备，魔力值早已达到三万八千点的恐怖地步。苏晨念头一动，将近200颗陨石从天而降，将亚龙山谷上方大半个天空都染成火红色，运势如同雨点一般落下，砸在了下方的魔兽群中。负三万七千八百五十，负三万两千六百九十一。负三万七千八百五十，负三万两千六百九十一，一道道鲜红的数字在山谷中漂浮而起，一条条系统提示音在苏晨耳边回荡不休。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 三十一封亚龙，获得一百三十点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 三十一封亚龙，获得一百三十点经验值。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击杀了一只 LV 三十一封亚龙，获得一百三十点经验值。实力变得更加强大的苏晨，对付这些噩梦级副本的怪物也达到了手到擒来的地步。几乎每一颗陨石的落下，都能带走十数头亚龙魔兽的生命。不过苏晨的等级过高，这些三十级的亚龙魔兽死亡也只能给他带来一百三十点的经验值。当然了，苏晨之所以进入副本，自然不是为了这区区经验值而来。只有通关副本，最终的奖励才能让他眼前一亮。第七十八章，迅速通关副本。只是短短片刻时间，山谷中上千的亚龙魔兽就已经化成了苏晨面板上的一堆经验值。只有四十级普通 BOSS 的一封亚龙王还勉强存活，不过也只是苟延残喘罢了。而这个时候，天上的陨石还只落下了一半。苏晨冷冷一笑，看着这头前世折腾他许久的一封亚龙王，眼中毫无悲悯之色。他将手中的大贤者魔法杖朝着一封亚龙王所在的位置轻轻一指，淡淡说道：“既然这么能扛，那剩下的陨石就让你独自享受吧。”去，近百颗陨石如同雨点一般落下，砸向了一封亚龙王的前后左右。短短数十秒的时间，一封亚龙王所在的位置就变成了一座燃烧着熊熊火焰的山头。而被埋在火焰山下的一封亚龙王，也直接化成了苏晨耳边的一道系统提示音。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功击杀一头四十级普通 BOSS 一封亚龙王，获得五万点经验值。详情请自行查看。四十级的普通 BOSS 也只给苏晨提供了五万点经验值。加上上千头普通一封亚龙，也只让苏晨的经验条挪动了小小一格，距离升级还差着一大截。叮咚，提醒玩家苏晨，你成功通关亚龙山谷副本第一阶段，即将进入第二阶段，你有30分钟的休息时间，是否等待？不等待，立刻进入下一环节。叮咚，提醒玩家苏晨，亚龙山谷副本第二阶段剧情人物赫尔曼即将登场，请玩家小心对待。听着这一道系统提示音，苏晨的嘴角不由抽搐了一下。就那么个渣渣，有什么好小心对待的？万刃冰花流散，苏晨手中大贤者魔法杖往空中一点，数以万计的冰刃向四面八方激射而去。刚刚回满的魔力值再次消散一空。而就在冰种肆虐山谷的时候，苏晨不远处的空气如同被投入石子的湖泊一般，荡起了丝丝涟漪。一道黑色人影直接被从空气中打了出来。你，你是怎么发现我的？一双瞪大的眼睛，一道震惊的声音，换来的却是苏晨嘴角的一抹嘲讽。呵，无聊而又重复的剧情，虚无言报。大贤者魔法杖再次一点，一颗拳头大小的黑色火球凭空出现，飞向了赫尔曼所在的位置。轰！黑色火球落在地上，直接发出一声惊天巨响。仅有拳头大小的火球爆炸，直接激起一朵高达数十米的蘑菇云。而作为目标的赫尔曼，连反应的机会都没有，就直接在虚无言报的攻击中化为灰烬。如果不是原地还留有一个深深的坑洞，证明着赫尔曼曾经来过。恐怕都要有人怀疑苏晨犯了异症了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功击杀45级精英人形 NPC， 获得7万点经验值。详情请自行查看。赫尔曼死亡，掉落了一件装备，看形状应该是一柄弯刀，不过比起当初首次击杀时的白银装备，这应该只是一件青铜武器，算是副本的阉割版本。苏晨没有理会，身后神圣剑意舒展开来，整个人向山谷深处飞去。倒不是说这些低级装备对他没了用处，而是没必要浪费时间去捡垃圾。另外，副本版的赫尔曼虽然也是45级精英人形 NPC， 但无论是经验还是装备都是阉割过的。比如说经验，虽然也足足奖励了7万，可也只让苏晨的经验条挪动了一小格，差不多 0.1% 的样子，聊胜于无吧。毕竟他现在的等级较高，升级所需要的经验值堪称海量，几乎动辄上亿。这也是为什么玩家到后期升级难度那么高的原因所在了。叮咚，提醒玩家苏晨，你成功通关亚龙山谷副本第二阶段。即将进入第三阶段，你有30分钟的休息时间，是否等待？不等待，立刻进入下一个环节。
。叮咚，提醒玩家苏晨，风神翼龙墓穴大门已经开启，请小心对待。不多时，苏晨便来到山谷的尽头，在那里有一座完全洞开的巨型拱门。苏晨也不犹豫，直接从包裹中掏出一件道具，拎在手中。玉皇宫灯，品质史诗级，功能一可照亮周围十乘以十的面积，形成一圈黄道领域。任何进入这一区域内的鬼魂、幽灵都将受到伤害。二、具备一定的警戒功能，任何怀有敌意的单位进入黄道领域范围内时，都会引起绿黄宫灯的示警。注：特殊道具在某些场合展示，可能有意想不到的事情发生。这是远古人皇宫殿中随处可见的宫灯，在这里发挥了极大的作用。当苏晨拎着绿黄宫灯进入风神翼龙的墓穴中时，充斥着黑暗与阴森的墓室中，立刻就响起了两声异响：吃，吃吃。这声音就好像往烧得滚烫的炉子上洒落凉水一般。不过，伴随着这声音的出现，还有一道无形无相的灵魂冲击。一条迷你小龙的虚影出现在墓室的一角。嘿，我又找到你了！天雷滚滚，接！一道道闪烁着银光的雷霆从苏晨的大显者魔法战中涌了出去，将风神翼龙残魂的四面八方包裹得严严实实。负四五二七零零零，负四五二七零零零，负四五二七零零零。三个血红的数字从风神翼龙残魂的头上飘起，然后本就四虚还实的风神翼龙残魂直接如同气球爆开一般，化作一缕灰烟消散。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功击杀五十级黄金 BOSS 风神翼龙残魂，获得经验十五万，详情请自行查看。叮咚！恭喜玩家苏晨，你已成功通关亚龙山谷副本三个阶段，即将为你结算任务奖励。叮咚！提醒玩家苏晨，任务奖励结算中，请耐心等待。第一阶段通关时间3分52秒，第二阶段通关时间1分08秒，第三阶段通关时间2分41秒，通关总时长7分41秒。玩家所受伤害零。综上所述，玩家此次副本通关评价为完美。叮咚，恭喜玩家苏晨，你完美通关亚龙山谷副本，将获得如下奖励：一、恭喜玩家苏晨，你获得经验45万； 2、恭喜玩家苏晨，你获得白银宝箱一个。三，恭喜玩家苏晨，你获得白银级装备《风神翼龙的灵魂之眼》第七十九章。工会成员集体震惊。苏晨眼前画面一转，人便已经被传送出副本空间。他本以为自己只花了七分钟的时间通关副本，应该是最早出来的人，却没想到此时的广场上已经站满了一名名玩家。他们一个个垂头丧气，面色颓废。苏晨询问之后才知道，这些家伙都在副本第一阶段直接被亚龙魔兽群给干废了。所以才会这么快离开副本空间，哎，这副本太难了，别说通关了，我猜一个照面就被里面的怪物给干翻了，根本不是人力能及的。是啊，上万头亚龙魔兽威力实在太恐怖了，凭借我们的实力单打独斗根本没有机会通关副本。根据副本消息可以得知，亚龙山谷副本分为三个阶段，我们连第一阶段都无法通过，就更别说后面两个阶段了。也不知道什么样的人才有资格通关这个副本。算了，别想了，等我们再提升一下实力。组团来开这个副本吧，你们说会长大人能不能够单独通关这个副本？毕竟他的实力那么强，也许有机会也说不定啊。我觉得不大可能。会长的实力虽然强大，但也不至于能够打败那么多亚龙魔兽。就算会长有强大的技能，能够打败这些亚龙魔兽群之后，可技能有冷却时间，魔力值也需要时间恢复。会长多半无法对付后两个阶段的怪物了。难怪会长说要组队通关，看来单打独斗的确是不行的。快看快看，会长出来了！我就说吧，十分钟的时间都不到。会长大人就从副本空间中出来了，他肯定没有通关副本，也很厉害了。我们进去还没坚持一分钟，会长大人能够坚持这么久，已经很了不起了。乖乖不得了，会长大人都不是怪物的对手，我们又要到何年何月才能够单独通关，拿到工会的传说装备奖励？是啊，如今会长大人一个人的实力就已经让我们高山仰止了，超越他谈何容易？这副本就不是人能够通关的。上千头亚龙魔兽冲锋而过。凭借当前阶段的玩家实力，的确扛不住这样的攻击。大部分人在第一波就已经死亡。如今见到苏晨也从副本中出来，这些工会成员也都以为他也失败了。但就在这个时候，所有工会成员的耳边都响起了一道系统提示音：“工会公告，恭喜会长苏晨成功通关亚龙山谷副本，获得完美评价，将获得如下天道奖励：一、恭喜玩家苏晨，你获得经验45万；二、恭喜玩家苏晨，你获得白银宝箱一个。”三，恭喜玩家苏晨，你获得白银级装备《风神翼龙的灵魂之眼》。一时之间，这个工会广场陷入寂静之中，一个个工会成员目瞪口呆地看着苏晨
，好半天说不出话来。这、这、这怎么可能？是啊，上千头亚龙魔兽集体冲锋，这是什么样的变态才能扛住那恐怖的攻击？我们连一分钟都没有坚持到，可大佬只花了七八分钟的时间就通关副本了，这还有没有天理了？请注意，会长大人可不是简单的通关副本，而是获得了完美评价。你们这些傻子，会长大人的实力越强大，我们也应该高兴啊！你们竟然在这里目瞪口呆，不知道的还以为抢了你老娘呢。就是，我们加入工会本身就是冲着会长大人的实力来的，会长大人的实力越强大，我们就越安全啊！这一波大腿没白抱，而且这大腿不是普通的大腿，而是一只金灿灿的大粗腿。苏神会长牛逼，苏神会长威武，苏神会长万岁，苏神会长 Y Y D S。想到苏晨通关副本的意义。这些工会成员们一个个欢欣鼓舞起来，因为苏晨的实力越强大，那说明众神殿的实力也就越强大。他们本就是为了抱苏晨的大腿而来，苏晨的实力越强，越符合他们的心愿。只有少部分心中不太服气苏晨的工会成员，此时心中一阵翻云覆雨，感到不可思议。的确，自古文人相亲，武人相见。又说文无第一，武无第二，说到底就是谁也不服谁。但凡见到一个比自己强的，都得拿出来比较一下。看看自己在哪方面比别人强，然后来一句也不怎么样嘛，或者他也就是运气好，换做也。苏晨如今实力如日中天，很多玩家并不服气，觉得他就是运气好，肯定是抽取到了比较强大的天赋能力，否则不可能进步这么快，实力这么强。可如今面对面一对比之后，这些玩家立刻发现双方之间的差距，自己在那副本空间中只能坚持几分钟的时间，可人家只花费几分钟的时间就能直接通关，还能拿到完美评价，这样的差距。还有什么好比的？还有一些各大势力派来的间谍玩家，此时心中也一阵恐惧，他们纷纷生出一个念头：和这样的一个妖孽作对，真的有赢的机会吗？很多人直接动摇了心中一开始的信念。不过苏晨并没有时间理会这些人，因为在他的耳边传来了一阵阵系统提示音：“恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得经验45亿，详情请自行查看。”恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得史诗级宝箱一个。详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得史诗级装备虚空之眼。详情请自行查看。听到第一条提示，苏晨不由得一愣。以往打怪的时候，经验没有触发万倍增幅，以往的天道奖励之中也没有奖励过经验。他一直以为经验值无法触发万倍增幅，没想到今天系统给了这么大的惊喜。四十五万经验，万倍增幅之后成了四十五亿。苏晨的身上连连闪过几道白光，整个人连升了五级。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为46级，将获得如下属性成长：一，你获得 HP 加3 50 m p 加500 2、你获得10点力量、1 0点体质、1 0点敏捷、2 0点精神； 3、你获得5点自由属性点、3点技能点。叮咚，恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为48级，将获得如下属性成长。叮咚！恭喜玩家苏晨，你已成功升级，当前为五十级，将获得如下属性成长。第八十章，第一个五十级玩家，苏晨的三项天道奖励全部触发了万倍增幅系统，其中唯一的一件装备让苏晨眼前一亮：虚空之眼，等级四十五，品质史诗级 ，HP 加一千 ，MP 加一千，力量加一百，体质加一百，敏捷加一百，精神加一百。特殊效果，虚空之眼为特殊装备，无需佩戴在身上，可以于虚空之中监视玩家方圆一千乘以一千范围内的所有目标。当心怀敌意者靠近，虚空之眼会主动提醒玩家。另外，玩家可设置搜索条件，主动搜索范围内满足条件的目标，比如人、怪物、资源点、地形等。这件装备的属性并不算太好，不管是一千点的生命值和魔力值，或者一百点的四维属性，对苏晨来说都算是提升寥寥，纯属鸡肋。但这件装备的有趣之处在于，它是特殊装备，不用佩戴在身上就能够产生效果，也就意味着不用占据装备栏，算是额外增加的属性。另外一点，这件装备能够监视方圆一千乘以一千范围内的所有目标。首先，心怀第一的目标靠近，虚空之眼就会主动提醒，这大大提高苏城的安全性。其次，这件装备还可以设置条件，主动搜索满足条件的目标，这能够帮助他快速寻找怪物聚集区和资源点，减少很多路上的时间。苏晨二话不说，直接将这件装备引于虚空之中，并开启了其监视效果。只见在虚空之眼中显示出一道道人影，全部是基地中的工会成员。这些工会成员头上大多都有一个绿色符号，标记为友好
，这些都是真正想要加入众神殿追随苏晨的人。但也有少数一些玩家的头上有黄色符号，标记为中立。这些玩家对众神殿没有敌意，但也谈不上什么好感。之所以加入众神殿，大多是想求得苏晨的庇护，抱他的这根大腿罢了。当然，也有些是冲着试炼神殿中的隐藏职业去的，并不是真心加入工会。不过苏晨并没有太生气，这本来就在他的意料之中。当初放出试炼神殿和生命女神殿。本身就是要吸引一些玩家加入的，不过一些头上有着红色标记的玩家就让苏晨感到十分不满了。有敌意的工会成员，呵呵，不管你们是对我心怀叵测，还是本身就是其他工会派来的间谍，以后可有你们好日子过的。苏晨的脑海中已经浮现了穿小鞋108式，准备在这些有意义的家伙身上一一尝试，比如探索一些危险的地方，比如一些挖矿之类的体力活动，还有一些吃力不讨好的任务，都可以交给这些家伙。至于开除，苏晨战士没有这个打算，这些可都是他的韭菜，赶跑了也就没用了，还不如留在家里继续薅羊毛。而就在苏晨想入非非的时候，他的身上连连闪现升级白光，整个人的等级直冲五十级。要知道，苏晨此时可是在工会基地的广场上，众目睽睽之中。这一变故立刻引来了工会成员的注意。是，这光芒好熟悉，是什么呢？白痴，那是升级白光，你自己升级看不见，还没见过别人升级吗？卧槽，你当我是白痴啊？我就是想表达一下心中的震惊而已，怎么可能不知道那是升级白光？一连闪了五次，这是不是意味着苏晨大佬一连升了五级？乖乖不得了，我现在才三十多级，升一次级就是几百万经验。苏晨大佬如今的实力肯定比我高出很多，升一次级怕不得几千万经验，连升五级那是什么概念？副本的收益就这么高吗？可惜我们都打不过副本怪物啊！首次开荒奖励，完美级评价。还有副本中的一系列怪物奖励经验，加起来竟然让苏晨大佬连升五级，实在不可思议。苏晨大佬的实力本就强大到恐怖的地步，如今又连升了五级，真是不让我们这些人活啊！你错了，作为工会的一员，苏晨大佬越强大，我们越能活得更好。就是这小子这么说，莫非是内奸间谍？不不，我不是，我没有，你别乱说。呵呵，否认三连，我看你小子就像间谍，虽然我没有证据，小子。我会盯着你的，别做什么有损工会利益的事情，否则我亲自将你交给会长。就在玩家们议论纷纷的时候，又是一连串的世界公告响了起来。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个升至五十级的人。一、恭喜玩家苏晨将获得世界声望五万点。二、恭喜玩家苏晨将获得金币奖励一百万枚。三、恭喜玩家苏晨将获得黄金宝箱一只。四、恭喜玩家苏晨将获得黄金级装备蛮荒战锤。五，恭喜玩家苏晨将获得升级达人称号。世界公告：恭喜华夏大区玩家苏晨成为第一个。世界公告：恭喜华夏大区玩家。一连三遍世界公告，让所有玩家都震惊的是，卧槽，来了来了，那个男人又来了。一天不发世界公告，苏晨大佬是浑身难受啊。是啊，我要是一天听不到苏晨大佬的世界公告，我是吃饭饭不香，睡觉睡不好，都快形成习惯了。还能不能好好过日子了？刚刚建设第一玩家工会，招募了那么多玩家高手，转头又来一道世界公告，我都已经躺平了，想做个日子人，这都不给机会吗？既然你都躺平了，还出来冒泡干什么？有什么好心不甘情不愿的，滚回去睡觉吧！拜托了，你们是不是一听见“世界公告”四个字就跑出来冒泡了？都没有看看世界公告的内容吗？就是说了半天，好像啥都没说，有什么鸟用？你们就没有注意到苏晨大佬这次已经升到五十级了吗？我的天，我现在才二十多级！苏晨大佬就已经五十级了，这也太变态了吧！华夏大区的玩家在竞技场第一时，集体提升了五级，对赌比赛胜利获得五级，比我们其他大区玩家高出十级，所以他们的一些玩家高手达到了三十多级。可对于其他大区来说，能够达到二十级的人就已经是精英层次了。可如今这位苏晨大佬已经五十级，真正高出我们一倍还多，这根本没有办法玩。不错，据说我们白象大区最强大的玩家范天，如今等级也只有二十九级，根本没有办法和华夏大区的苏晨相抗争。真是逼了狗了！放心，苏晨没有几天好蹦跶的了。现在玩家在二十级阶段就要数十万经验才能够升级，到了五十级之后，经验至少要上亿，那个时候就是我们奋起直追的时候了。这么说好像有点道理。等他升级速度放缓的时候，我们就可以奋起直追，超越这个家伙了。苏晨是压在樱花帝国头上的大山，我们必须要将他给掰开，要不然樱花大区的所有玩家们都直不起腰杆了。我建议各个大区将资源都汇聚起来，让少数玩家提升实力。好抗争华夏大区的苏晨，华夏大区也就一个苏晨厉害，其他的就那样吧。只要超越了苏晨
，华夏大区就不是问题。第八十一章神话级装备降神之锤。苏晨的这一次世界公告，再一次激发了某些大区可怜的自尊心，一个个的竟然想要再次联合起来抗争苏晨。他们恐怕忘记了之前在竞技地图当中有多么卑微了。那个时候，别说是苏晨了，哪怕只是见到一个普通的华夏大区成员，这些各个大区的精英玩家也只能绕着走。原因无他。生怕惹恼了这些华夏大区成员，迎来苏晨这尊大神，他们就四世无声了了。毕竟灯塔国大区数百名玩家连掉十级的惨状，他们可是历历在目的。不过如今各自回到本大区，在大区壁垒取消之前，他们还是不惧怕苏晨的。因此，一个个的蹦得很欢实，甚至像樱花大区、白象大区这些敌意比较强的玩家大群，竟然想要汇聚资源，打造一两位领头羊玩家来抗衡苏晨。可惜他们不知道的是，苏晨的升级速度。哪怕到了五世纪之后，哪怕每升一级需要海量经验，可苏晨开了挂啊！恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得五一点世界声望，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得经验一百亿，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得神话级宝箱一只，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得神话级装备工具。降神之锤，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅，你获得升级狂神，详情请自行查看。第一个五十级的天道奖励，全部触发了万倍增幅系统。首先，五万世家声望万倍增幅后变成了五亿。只要苏晨愿意，他完全能够将自己的国公爵位升级到亲王级，甚至将八千里领地翻上几番。其次，一百万美金万倍增幅后变成了一百亿。永恒大陆上的金银铜币兑换比例为。一金币等于一百银币等于一万铜币，而要注意的是，永恒大陆上的物价，一铜币能够买一个大白馒头。一百亿金币的价值，放在现实世界就是富可敌国的存在了。当然，放在永恒大陆上还不算什么，毕竟永恒大陆疆域广阔，光光是苍龙帝国一个国家的领土就有十个水蓝星那么大。但这一百亿金币也足够王富贵将苏晨的商业版图布局到整个永恒大陆三大人族帝国了。这一波直接飞的飞起。第三项奖励，神级宝箱暂且不说，重要的是最后两个奖励：装备降神之锤和称号升级狂神。降神之锤，简介：铸造之神封神之前所使用的铁锤，伴随着他走过了无数载岁月，见证了铸造之神一步步成长到神灵的层次的所有经历。铸造之神荣登神界之后，将自身的传承留在这柄锤子上，留待有缘人。品质：神话级，属性：一降神传承。获得这把锻造锤认可的人，可自动获得降神传承，职业等级提升一个层次，且之后的职业等级提升，熟练度需求降低 50% 上限为神级铁匠。二、降神故里，可选择一座铁匠铺供奉降神之锤，铁匠铺品质直接提升为传奇级，建筑等级可晋升。在该铁匠铺中锻造出一件史诗级装备，十件传奇级装备，以及拥有一名宗师级铁匠、十名专家级铁匠、一百名高级铁匠，即可自动晋升。三降神荣光，用降神之锤打造装备，有 1% 的几率将装备提升三个层次，有 10% 的几率将装备提升两个层次，有 100% 的几率将装备提升一个层次。看着这件装备，苏晨的嘴角抽搐。我又不是铁匠，你给我奖励这么点装备，难道让我去打铁吗？装备倒是好装备，可惜也不需要啊。降神传承实际上是一种神级隐藏职业，名字也很直白，就叫降神。只要玩家能够获得这件装备的认可。就能够直接转职为这个神级隐藏职业，而降神这个升级隐藏职业，第一个属性就是将职业等级提升的熟练度需求降低 50% 生活职业玩家的熟练度要求就和战斗职业玩家的经验要求一样，熟练度到了，生活职业玩家的职业等级也就随之提升。比如铁匠职业的几个职业等级：铁匠学徒、初级铁匠、中级铁匠、高级铁匠、专家级铁匠、宗师级铁匠、大师级铁匠、降神，就需要从锻造中获得熟练度。然后依次提升等级，而降低 50% 的熟练度要求，意味着什么也就不言而喻了。比如苏晨如今50级，升一级需要20多亿经验值。可是如果有一件类似的装备，那就直接能够减少一半的经验值要求，相当于等级提升加速 50% 苏晨不得不感慨，这件装备真是来的不巧啊！毕竟自己又不打铁，简直就是鸡肋。而降神之锤的第二个属性，又让苏晨眼前一亮，只要将这件装备放入铁匠铺中。就能将一座普通级的铁匠铺变成为传奇级铁匠铺，乖乖不得了！传奇级铁匠铺
，能够提高装备成功率，降低材料损耗，获取额外熟练度，还有一定几率打造出更高品质的装备。只是这一个属性，就让我心脏砰砰砰砰的跳啊！最重要的是，这个铁匠铺还能够不断提升建筑等级，然后获得更强大的属性增幅，真是了不起，真是便宜屈林峰那小子了。这个家伙加入工会不到一天，一点功劳都还没有立下，就要从小爷手里拿走这么件好的装备，真是有些不甘心。不过算了。谁让这个家伙是我手里唯一一个 SSS 级铁匠天赋拥有者呢？反正有着工会契约在，他也没办法拿着这件装备跑了，就给他吧。屈林峰是这次加入众神殿的三大 SSS 级天赋拥有者，在锻造装备方面，几乎没有人能够与之相媲美。而在苏晨的记忆中，这个家伙也将成为将神一般的存在，对工会的长远发展有着难以描述的意义。将神之锤的出现，可谓是让屈林峰如虎添翼了。第八十二章。十倍升级速度，降神之锤的前两个属性便能够让屈林峰如虎添翼，但最后一个属性绝对能让屈林峰锻造出来的装备实现一个质的飞跃。百分之一的几率使装备提升三个层次，百分之十的几率使装备提升两个层次，百分之一百的几率使装备提升一个层次。这意味着屈林峰用降神之锤，哪怕只锻造出一件最垃圾的黑铁装备，最差也能得到一件青铜级装备。锻造十件黑铁级装备，就至少有一件能够两级跳。成为白银装备，如果锻造100件黑铁级装备，那至少有一件能够三级跳，成为黄金级装备。降神之锤，不愧降神二字。苏晨叫来屈林峰，将降神之锤递了过去。屈林峰一时间没有反应过来，但当看清楚降神之锤的属性之后，立刻震惊的叫了起来：“神什么？竟然是神话级锻造工具！这属性也太变态了吧！”神级隐藏职业，熟练度需求降低 50% 还有装备进化和传奇级铁匠铺。乖乖龙帝东，这属性比我的 S S S 级天赋能力还要恐怖啊！老大，这玩意儿哪弄来的？还有吗？听着屈林峰的话，苏晨不禁翻了个白眼。神话级装备，你以为是地里的大白菜，想把几颗就把几颗吗？去去去，赶紧拿着装备滚蛋，早点将你的职业等级提升起来，为工会锻造更多更强大的装备。要是让我不满意，早晚将这件装备收回来。屈林峰一听，心中不由得一紧。赶紧将降神之锤收入怀中，转身朝远方跑去，一边跑一边喊道：“老大，你就放心吧。九九六，你要是还不满意，我天天零零七，我保证半年的时间将职业等级提升到专家级。至于这件装备，你就别想收回去了，没人比我更适合它。”苏晨摇了摇头，脸上写满了无语之色。降神之锤是为屈林峰量身打造的，那我的呢？总不能一次添到奖励，我一点好处也捞不到吧？但就当苏晨将目光看向最后一件奖励时，他的脸上立刻写满了惊喜之意。神级狂神，等级一，品质神级，属性一，玩家在攻击怪物时可造成额外 35% 的真实伤害，不受任何护甲、魔抗效果影响。二，玩家在击杀怪物后，装备爆率翻倍，却能够获得额外 35% 的金币收益。三，玩家在击杀怪物后或通关副本时，所获得的经验奖励增幅 1,000%。看到这个神级称号，苏晨的眼睛都眯了起来，脸上也写满了惊喜之意。前两个属性，不管是额外 35% 的伤害，还是额外 35% 的金币收益，又或者是装备爆率翻倍，他都并不怎么看在眼中。唯独最后一个，击杀怪物时或通关副本后，所有经验奖励增幅 1,000%。这意味着苏晨只要佩戴这个称号，就能获得10倍经验值的加成。这意味着苏晨只要佩戴这个称号，升级速度将提升10倍。苏晨二话没说。直接将天下第一称号替换下来，然后将升级狂神佩戴上去。这一切说来最长，但其实也只过去一刻钟的时间。就在苏晨处理完这些问题之后，一道世界公告再次响了起来。世界公告：检测到华夏大区玩家苏晨等级达到50级，触发隐藏条件，系统将正式开启等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜等多个榜单，详情请广大玩家自行查看。世界公告：检测到华夏大区玩家苏晨等级达到50级。触发隐藏条件，系统将正式开启等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜等多个榜单，详情请广大玩家自行查看。世界公告：检测到华夏大区玩家苏晨等级达到50级，触发隐藏条件，系统将正式开启等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜等多个榜单，详情请广大玩家自行查看。听到这一连三条世界公告，苏晨不由得一愣：等级排行榜的开启条件不是100万名30级玩家吗？还有装备排行榜、宠物排行榜。也都有各自的限制条件，怎么我达到五十级就直接开启榜单了？而且是一开启就是三个。苏晨清晰记得，等级排行榜
是一个月之后才开启的，装备排行榜和宠物排行榜更晚一些。虽然自己的重生打乱了一些时间线，可也不至于以一己之力连开三个排行榜吧？其实苏晨哪里知道，他的实力增长速度太快了，快到连万族世界的天道系统都觉得他的存在有些打破平衡。别说是在永恒大陆这个新手大陆上，就算放在万族战场上，也是首屈一指的存在。天道系统已经不觉得永恒大陆上。有谁能够压制苏晨的实力？如果再不让苏晨进入万族战场，那苏晨恐怕真的要一桶水蓝星人族玩家，然后碾压万族战场上的诸天强者了。这样的实力增长速度实在太恐怖了。要知道，苏晨可是科技文明的人族玩家，还不是那些以修炼文明、肉体文明、基因文明为主的战斗种族玩家。如果此时将苏晨扔到万族战场上，实力甚至能够媲美一些巨人族、三眼灵族。天神族等强大种族了，所以天道系统直接开启排行榜，想要加速水蓝星人族玩家的发展。等水蓝星人族玩家的实力达到一定程度，满足一定隐形条件时，就能开启万族战场了。到了那个时候，有诸天万族的强者，多少也能节制一点苏晨的发展速度，让万族战场重归平衡。要不然，万族战场就要成为苏晨一个人的舞台了。不过，天道系统显然对苏晨不够了解。不然绝对不会搞出这么个狠招，因为苏晨可不是一个人啊！就在苏晨愣神的时候，他也慢慢想清楚了事情的始末。等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜以及其他那些还没有出现的榜单，几乎就是给玩家们发福利的。天道系统提前开启这些榜单，是想加速其他玩家的发展速度，用人海战术来压制我吗？不过，天道系统，你好像搞错了，我从来就不是一个人在战斗，其他玩家可能会转，但我绝对是去转的那个啊！第83章等级排行榜。苏晨想明白事情始末，脸上终于挂起了一抹意味深长的笑容。也就在这个时候，一道道系统提示音在他的耳边响起：“叮咚！”提醒玩家苏晨，你当前为五十级，作为玩家中等级最高的存在，即将登上等级排行榜第一的位置。是否隐藏信息？不隐藏。笑话！苏晨恨不得快速扩大自身的影响力，然后招募更多玩家为自己打工呢。别的不说，众神殿一万个名额。他还留着好大一部分，准备招募玩家精英呢。这个时候将声势搞得越大越好，到时候招募到的精英玩家的数量也就越多，实力也就越强。这个时候隐藏个人信息，那不是脑袋有坑吗？就在苏晨拒绝隐藏个人信息的时候，一道道来自分身角色的系统提示音让他眉头一皱。叮咚，提醒玩家苏晨，你的分身万鬼斋当前等级41级，将登上等级排行榜第二的位置。是否隐藏信息？叮咚，提醒玩家苏晨。你的分身轩辕战狂，当前等级为四十级，将登上等级排行榜第三的位置，是否隐藏信息？叮咚，提醒玩家苏晨，你的分身叶孤城，当前等级为三十七级，将登上等级排行榜第十三的位置，是否隐藏信息？叮咚，提醒玩家苏晨，你的翻身古元明，当前等级为三十三级，将登上等级排行榜一百二十八的位置，是否隐藏信息？苏晨的嘴角抽搐，不知是惊是喜，好半天才听见他说出一句凡尔赛到了极点的话语。乖乖龙地洞，这些分身角色真是太不懂事了。谦虚是一种美德，你们就这么丢了吗？等级排行榜一千个位置，你们就占据了九百三十八个，能不能给其他玩家一条活路？这样的做法是不是不太好？很快，苏晨的一个个指令传递到相应的分身身上。有的分身角色不到曝光的时候，暂且让他们隐藏信息，比如即将加入剑宗的叶孤城，又比如一些加入其他势力当做间谍的分身角色。这些人会等待适当的时机才会暴露自己的身份信息。至于现在，先隐藏一波吧。不过，加入众神殿的分身角色大部分都放出了个人信息，比如战斗部部长轩辕战皇，等级排行榜第三；比如战斗部四大统领西门、北冥、东方、南宫，也都是等级排行榜前二十的存在。还有信息部的莫压，以及他手下的一些骨干力量，通通都是等级排行榜榜上有名的存在。准确点来说。众神殿所有队长级及其以上的玩家都是等级排行榜榜上有名的存在。等到玩家们发现这个问题的时候，非得被众神殿强大实力所震惊。毕竟等级排行榜只有一千个名额，众神殿足足占据五分之一。这背后所代表着的意义，能够让人和丹丹和众神殿作对的玩家噤若寒蝉，不敢吱声。当苏晨安排好分身角色上榜之后，等级排行榜终于展露在所有人的眼前。等级排行榜排名、姓名、大区。工会等级：一、苏晨，华夏大区众神殿五零级；二、万鬼斋，华夏大区五四幺级。
。三、轩辕战狂，华夏大区，众神殿，四灵级。十三、夜孤城，华夏大区，无三七级。七十四、林飞宇，华夏大区，无三五级。一百二十八、古元明，华夏大区，众神殿，三三级。等级排行榜上，前三百名玩家全部出自华夏大区，原因无他。因为华夏大区在竞技场上获得第一，又在苏晨的带领下赢得了和灯塔国大区的对赌挑战，先后获得五级奖励，比其他大区整整高出十级。直到301年的时候，才出现一名日不落大区的玩家约翰·威廉。看到这一幕，无数玩家震惊不已，久久说不出话来。天呐，排名前三、前十、前百，甚至前三百名，全部都是华夏大区的玩家。这个古老的东方帝国实在太可怕了。我们日不落帝国曾经统治世界，将战舰开到每一个海域，可我们最强的玩家却排在前三百零一名，这简直不可思议！哼，这个时候，你们总算知道那个东方巨龙的恐怖之处了吧？没有我们灯塔大人的带领，你们是无法对抗那个东方巨龙的。我们应该联合起来，才能在华夏大区的笼罩下生存，甚至反抗他们的统治。不错，从等级排行榜上可以看出，华夏大区已经在永恒大陆上彻底崛起了。这将会威胁我们所有西方大区玩家的生存环境。我们应该联合起来，在等他过大区的领导下，集体对抗华夏大区的玩家。呵呵，你们灯塔国大区的玩家连一个登上等级排行榜的都没有，拿什么带领我们好莱坞的艳照吗？你、你们，如果不是约翰逊那个笨蛋，让我们输掉了对赌挑战，整个大区下降五级，资源削减百分之五十，我们怎么可能没有一个人上班？不错，还有我们的精英玩家。在竞技赛中被华夏大区的苏晨偷袭，在他恶毒的手段之下，整个大区的精英连掉十级，并损失了所有装备，否则不可能这么惨烈。废话少说，等你们什么时候爬上等级榜了，再来考虑联盟的事情吧。东方巨龙不可辱，大家还是想考虑考虑，怎么在这个世界存活吧。就凭这么点实力，也想挑战华夏大区，真是白日做梦。的确，等级排行榜只有一千个名额，我粗略一计算，华夏大区足足占据了九百多个。这样的实力堪称恐怖，绝对不是我们能够挑战的。哎，我们大区连一个上榜都没有，怎么去挑战人家九百多个？兄弟，别难过，别沮丧，没看到灯塔国大区也一个都没有吗？哈哈，这也是，原来我们的实力和灯塔国大区差不多，那也不算太差嘛。华夏大区威武，华夏大区牛逼。第八十四章，恐怖的红莲夜火。就在华夏大区振奋不已，其他大区惊恐万分的时候。同样有很多玩家注意到一个问题，因为等级排行榜前一千名中有二百多名玩家的后缀是众神殿，这意味着众神殿一个工会占据了排行榜五分之一的精英玩家。很多对苏晨感到不满的人或势力，看到这一幕都不由得进入寒蝉，不敢多说什么。这样恐怖的实力，有谁敢去对抗？其实他们并不清楚的是，等级排行榜前一千名中，华夏大区占据了九百多名，其中这九百多名的华夏大区玩家。绝大多数都是苏晨的分身角色，只不过要么隐藏的信息，要么公布信息，但没有加入众神殿。如果这个消息泄露，恐怕无数玩家会在一夜间躺平，从此不敢再挑战苏晨吧。当然，也有更多人看到了众神殿的恐怖前景，蜂拥主想要加入这个玩家第一工会。不过这个时候，加入众神殿的门槛又提升了一大截。首先，不可能像一开始那样捧着金币就能够加入众神殿，要想加入众神殿。就只能凭借个人的强大实力或者非常有潜力的天赋能力了。毕竟苏晨只留了不到一千个名额，怎能不精挑细选呢？而就在等级排行榜公布之后，一道世界公告再次响了起来。世界公告：等级排行榜奖励开始结算，所有登上等级排行榜的玩家都将获得天道奖励。天道奖励的好坏由等级排行榜上的名次决定，排名越靠前，奖励内容越好。等级排行榜每月结算一次奖励，奖励内容是周期内排名变动而定。这就是等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜这些榜单的真正意义了。因为登上这些榜单，还能获得额外的天道奖励，这能够进一步加速精英玩家的发展速度。只有苏晨能够明白，这是为了培养更强大的战士，靠应付无日不战、血雨腥风的万族战场。叮咚，恭喜玩家苏晨，等级排行榜开始结算奖励。由于你位列等级排行榜第一，将获得高级魔法技能——烈焰术，详情请自行查看。烈焰术，高级火系魔法。能够在地面上召唤烈焰，做少范围内的所有的人，也算是一个具备大范围攻击的强大魔法技能了。不过，对于如今的苏晨来说，区区烈焰术就有些上不得台面了。好在他是一个开挂的男人。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统
，你获得火系禁咒魔法。末日黄昏，详情请自行查看。末日黄昏，等级一，属性从永恒位面召唤红莲业火，对一千乘以一千范围内的目标目标进行全方位焚烧，每秒造成三千加一百成精神的火系魔法伤害。红莲业火能够攻击隐藏在躯壳中的灵魂，灵魂受损的目标纵然复活，实力也将被削弱。冷却时间三十天，消耗一万点魔力值。熟练度零一百，红红莲业火，卧槽，这是要逆天吗？怎么连这个恐怖的东西都出来了？魔法等级由低到高分为入门级、初级、中级、高级、顶级、禁咒级、神术级几个层次，级别越高，攻击力和效果越强。但实际上，在禁咒级魔法之间，效果强弱还是有差别的。因此，具体区分禁咒魔法的强弱，还会看冷却时间的长短，比如末日黄昏。三十天的冷却时间，几乎是苏晨见过的魔法技能中最长的一个。哪怕是陨石天将这个火系禁咒魔法，冷却时间也只有七天。这说明末日黄昏的强度还要远在影视天降之上。不过，真正让苏晨看中末日黄昏这个禁咒级魔法的原因，还是末日黄昏能够召唤红莲业火。红莲业火是四大终极火焰之一，和幽冥鬼火、深渊魔焰、太阳真火并驾齐驱。红莲业火最值得人称道的是，它能够无视人体躯壳。直接攻击无形无相的灵魂，对于 NPC 或者魔兽来说，死亡后灵魂进入冥界还有转世重生的机会；对于玩家来说，死亡后直接返回复活点，能够无限制的复活。可如果被红莲业火杀死之后 ，NPC 和魔兽的灵魂将会受损，严重的直接魂飞魄散，失去转世重生的机会。哪怕只是被红莲业火波及，这些灵魂在进入冥界之后，也需要花费数百上千年的时间，慢慢恢复灵魂力量，然后才能够转世重生。而玩家要是被红莲业火杀死，虽然不会影响复活，但复活之后的玩家实力将会下降。比如一名30级的玩家，如果被红莲业火烧死之后，至少会下降5至10级。如果连续被红莲业火击杀，甚至会使玩家的天赋能力被削弱，其严重程度可想而知。苏晨念头一动，身后的神圣剑意一滑，直接打开一条虚空通道。他抬脚往前一迈，再次出现时，人已到了数百里外的大山之中。在苏晨的下方是一个怪物聚集区。数以百计的狼群，如同小山一般的巨熊，仰天长啸的虎王。看着这些怪物，苏晨嘴角露出一抹冷笑。元素为点，火焰为线，包括无尽亡魂怨念的红莲业火，请为我构筑一个火焰空间。恐惧的烈焰将穿梭在永恒的空间之中，灵魂不灭，业火红莲不休，直至划破时光的界限，焚烧尽一切生机，最终达到末日的黄昏。存在于虚无之间的业火精灵，践行你对伟大皇者许下的誓言，创造破碎的初始。回归红灯的终结，苏晨挥舞着大贤者魔法杖，口中念出一段段晦涩难懂的魔法咒语。只见下方的山谷中，空气忽然弥漫出一丝一缕的血红浓雾，红莲业火从四面八方，从上下左右，从东西南北冒了出来，如同从人体的毛孔中排出汗液一般。红莲业火开始在山谷中弥漫。山谷中的怪物，不管是那以速度见长的疾风魔狼，还是以血后著称的大地魔熊，又或者笑傲山林攻击力强大、无比白鹅巨虎。只要被红莲业火沾上，不出十秒的时间就会化作一捧灰烬。第八十五章被灵魂支配的指南针，几乎每一秒钟的时间都有怪物在红莲业火的焚烧下死亡。不管是三十级的疾风魔狼，还是四十级的大地魔熊，又或者是五十级的白鹅猛虎，都无一例外的死在红莲业火之下。唯一的区别就是在红莲烈火之下，坚持一秒或是十秒。最幸运的当然是只能坚持一秒的疾风魔狼了，因为死的速度比较快。所以不用承受烈火焚身之刑，而能够在红莲业火之下坚持十秒的白鹅猛虎，可谓每一秒的度日如年，生不如死。因为红莲业火的焚烧，不仅仅是从外内的炙热，更是从内外的痛苦。无论是肉体，亦或者是灵魂，每时每刻都在承受着红莲业火的焚烧。这样的痛苦是全方位的，是难以忍受的。作为五十级黄金 BOSS 的白鹅猛虎，统领这片山脉上万魔兽，出行无不是威风八面，傲笑山林。可如今，堂堂白鹅猛虎。五十级黄金 BOSS 却如同一只赖皮狗一般，在地上滚来滚去，惨叫连连。叮咚！恭喜玩家苏晨以击杀五十级黄金 BOSS 更金魔虎获得经验。系统提示音响起，苏晨却没有理会。黄金 BOSS 手杀的成就早已到手，这白鹅猛虎除了爆出一些装备，没什么值得入眼的。真正让苏晨感到惊喜的是末日黄昏这个火系禁咒魔法，实在太强大了。此时山谷中聚集了上千怪物，可他只用了不到一分钟的时间。就将这些怪物焚烧殆尽。虽然陨石天降这个禁咒级魔法技能也能轻易剿灭这么多怪物，
，可那需要操控一颗颗陨石，对怪物进行精准打击才行。甚至一些速度较快又处在攻击边缘的怪物，还有机会趁机逃离陨石的攻击范围。可末日黄昏所召唤的红莲业火，却是全方位的打击。它从四面八方，上下左右，东西南北，只要有怪物的地方，就会有红莲烈火出现，对其进行攻击。整个山谷中，上千只怪物几乎在同一时间受到攻击。苏晨相信，如果有更多的怪物，那也会出现更多的红莲业火对其进行焚烧攻击。由此可见，末日黄昏的伤害有多么恐怖了。虽然同样是消灭怪物，可末日黄昏所表现出来的效果却远在天降陨石之上啊！就好比两个学霸考试都考了100分，可对于甲来说，他的能力上限只是100分；而对于乙来说，是试卷只有100分，二者不可同日而语。就在苏晨查看末日黄昏的属性时，分身那边也传来一个又一个的好消息。叮咚！恭喜玩家苏晨，你的分身角色万鬼斋，位列等级排行榜第二，获得钻石级装备《被灵魂支配的指南针》，详情请自行查看。《被灵魂支配的指南针》，等级一，品质钻石，装备属性加成 ，HP 加5 0 m p 加5 0力量加30体质加30敏捷加30精神加30特殊效果：消耗经验值或献祭自身等级后，可搜寻指定目标。付出代价越大，搜索结果越准确。装备的属性价值并不算什么，但特殊效果却让苏晨眼前一亮。以经验值或等级为十的特殊装备，能够搜索指定的目标，不愧是发福利的天道奖励，简直就是为万鬼斋这个杀手玩家量身打造的好东西。就是不知道万倍增幅后能给我带来什么样的惊喜。不管是等级排行榜，还是装备排行榜，又或者是宠物排行榜，其本质还是给玩家中的精英或幸运儿发福利的存在。既然是发福利，那么天道系统给玩家的奖励就不会出现用不了或者不合适的情况。绝大多数时候，天道系统所奖励的物品都与玩家非常匹配。就比如万鬼斋所奖励的这件装备——被灵魂支配的指南针，这是一件用于寻人的特殊装备，只要消耗经验值或者献祭自身等级，就能够找到目标玩家。这对于一名杀手玩家来说是很有用的效果。毕竟，如果你要击杀某个特定的目标，可不知道对方在哪。又或者对方有意的藏了起来，这个时候该怎么办？一般来说，杀手组织都会编织一条强大的情报网络，为杀手寻找目标做足准备。可永恒大陆太大了，万族战场更是无边无际，想要在这么大的疆域中寻找到特定目标，谈何容易？想要编制如此巨大的情报网络，又谈何容易？所以，强大的杀手组织中都会豢养一些拥有预言、占卜、侦查能力的人手，用于弥补情报网络的不足。当然，也会寻找一些类似于被灵魂支配的指南针这样的装备，来帮助杀手组织寻找目标。可以说，天道系统奖励万鬼斋被灵魂支配的指南针这件装备，来的正是时候。不过，更让苏晨感兴趣的，还是万倍增幅之后，这件装备会发生怎样的变化。恭喜宿主，你的分身万鬼斋触发万倍增幅系统，获得神级装备——生死簿。详情请自行查看。听到“生死簿”三个字时，苏晨心中不由得一惊：生死簿。难道是现实世界中神话传说里的生死簿吗？要真是那个生死簿，还搞什么杀手组织？看谁不顺眼，拿出生死簿随便一勾，对方小命就完完了。苏晨的心中一阵云海翻腾。生死簿三分之一，等级一，品质神级，装备属性加成 ，HP 加五千 ，MP 加五千，力量加三百，体质加三百，敏捷加三百，精神加三百。特殊效果：消耗金币或其他珍惜资源，可将目标的名字铭刻在生死簿上。通过生死簿，可以随时查看对方的信息，包括职业、装备、技能、天赋、位置等诸多信息。但每次查看需要消耗额外金币。注意，目标实力越强大，铭刻姓名时所消耗的金币或资源也就越多。注二，当前生死簿为残缺版本，收集其余部分可强化装备属性，并激活新的功能。看完生死簿的属性之后。苏晨的眼中浮现一抹失望之色，装备属性加成提升了十倍，这对于苏晨来说虽然也有一定作用，但与他的期望相差甚远。而装备的特殊作用也只是将目标姓名铭刻在生死簿上，随时查看对方的信息变化而已。和传说之中勾人姓名、画人生死等你填属性，简直一个天上一个地下。第八十六章，量身打造的装备。不过，苏晨眼中的失望很快就消散了，因为他注意到。此时的生死簿是残缺状态，只有三分之一的样子。这是不是意味着将剩下两部分也收集起来，就能够激活生死簿真正的属性？一想到这里，
，苏晨的心中就一阵瘙痒难耐。不管如何，无论付出什么样的代价，我也要将生死簿凑齐了。谁要是敢挡我的路，我便杀你个人头滚滚！苏晨的眼中浮现了无穷的杀机，他念头一动，让万宝斋尝试将自己的姓名铭刻在生死簿上。好事一试，这神级装备生死簿效果是不是像属性描述中那么强大？抱歉，本尊，生死簿反馈来的信息说你的实力太过强大。天赋能力也不同凡响，此时的生死簿无法铭刻你的姓名，需要收集剩余的两个残剑，恢复到完整状态才能达到你的要求。虽然计划失败，但苏晨一点也不生气，甚至嘴角还勾勒起一抹笑意。呵呵，看来我的实力还是不错的嘛，连神级装备都无法铭刻我的姓名。我很期待将生死簿恢复到完整状态，该是怎样一幅画面？对了，看看前世的几位老对手，如今实力如何？苏晨念头再次移动。让万鬼斋将记忆中的几名玩家姓名铭刻在生死簿上。嗯，渣渣龙没有了荒古龙城这个机缘，此时实力虽然还不错，但远没有前世战龙皇那么风光，甚至连等级排行榜都没登上，真是倒霉孩子。死！钻石女妖这个疯婆子，竟然需要消耗一千万金币才能将她的姓名铭刻在生死簿上，实力还真是令人惊讶。金刚石女太，果然她的天赋能力也是 S S S 级的，难怪有那么强大的实力。在战斗时，将皮肤变为坚固的金刚石鳞片，能拥有强大的防御力；然后将手指变成锋利的金刚石爪子，拥有强大的攻击力。这金刚石拟态还能不断融入这个世界的一种金属，以提高它的坚固度和锋利度，拥有无穷的潜力。光明黄英诺森，这家伙的 S S S 级天赋能力，光明圣子属性很不错呀。不过看这个样子，他应该还没有获得光明教廷的认可。神圣英灵这个神级隐藏职业卷轴，也应该还在那个秘境中。等到大区壁垒消失之后。我说不定能够截胡一波。一名名在前世风光无限、镇压万族的强大存在，如今却如同被剥光的小羊羔一般，将所有信息毫无遮拦地暴露在苏晨的眼前。那一个个神秘的 S S S 级天赋能力，一件件属性超凡的装备，可以说，此时的精英玩家们在苏晨面前毫无秘密可言。生死簿的属性实在太变态了。在苏晨感慨万千的时候，第三道系统提示音也接踵响起：叮咚，恭喜玩家苏晨。你的分身角色轩辕战狂位列等级排行榜第三，获得黄金级装备战斗护符，详情请自行查看。战斗护符，等级一，品质黄金，装备属性加成 ，HP 加3 0 0 m p 加300。力量加15体质加15敏捷加15精神加15特殊效果，当玩家的生命值低于 50% 战斗护符将强制开启，将玩家传送至 1,000 米之外。并驱散身上所有中毒、流血、麻痹、诅咒、虚弱等负面状态，又是一件特殊装备。不过这玩意儿对轩辕战狂那个家伙好像没多大作用啊。轩辕战狂拥有一个为战而生的 S S S 级天赋能力，百战王，等阶 S S S 级，属性一，玩家每完成一场以弱胜强的战斗，全属性提升 1% 并获得一点额外技能点。二，玩家在战斗中每损失 1% 的生命值。便可获得额外 1% 的攻击力。三，玩家在战斗中可开启战神附体特性，获得临时 500% 的四维属性，以及临时 300% 的额外伤害，效果持续10分钟。注：战神附体效果消失后，玩家将陷入持续72小时的虚弱状态，在此期间内全属性降低 50% 拥有这样一个天赋能力，损失的生命值越多，战斗力越强。而且，要是真遇到不可力敌的对手，完全可以开启战神附体这个特性。苏晨就不相信。获得 500% 的四维属性，以及 300% 的额外伤害之后，还敢不翻对方？如果真遇到这样的对手，就算传送到 1,000 米之外，又能怎样？对于普通玩家来说， 1 0 0 0米或许是一个遥远的距离，但对于能够匹敌轩辕战狂的对手来说， 1 0 0 0米也不过是转瞬即逝罢了。传送到这么远的位置，根本没什么卵用。唯一有点看头的，也就是能够驱散身上的所有负面状态这个效果了。恭喜宿主，你的分身轩辕战狂触发万倍增幅系统。获得神话级装备，时间沙漏，详情请自行查看。时间沙漏，等级一，品质神话级，装备属性加成 ，HP 加 3,000 m p 加 3,000 力量加 150， 体质加 150， 敏捷加 150， 精神加150。特殊效果，当玩家的生命值低于 50% 时间沙漏自动开启，玩家进入时间停滞的状态，持续一分钟，在此状态下。玩家无法被攻击，无法被选取，也无法被治疗，但时间沙漏会驱散玩家身上所有中毒、流血、麻痹。
诅咒、虚弱等负面状态，并重置玩家身上所有的技能和天赋能力的冷却时间。注：此效果每天只能开启一次，凌晨时分自动恢复。卧槽，这效果和轩辕战况也太配了吧！简直就是一比一量身打造的呀！苏晨之所以惊喜，不是因为提升了十倍的装备属性加成，而是那一分钟的时间停滞状态，以及驱散负面效果和重置冷却时间。时间停滞状态下，玩家虽然无法治疗自身。但也无法被对方攻击和选取，这意味着，哪怕轩辕战狂的生命值低于 5% 但他也可以继续攻击目标。以轩辕战狂的实力，很少有什么人能够在他的攻击下坚持一分钟而不死亡。但时间沙漏最厉害的效果，还是驱逐负面状态和重置冷却时间。首先，轩辕战狂能够开启战神附体状态，在此期间获得 500% 的四维属性和 300% 的额外伤害。在如此状态之下，轩辕战狂几乎是无敌的存在。但问题就是，这个效果消失之后，他会陷入72小时的虚弱时间。这意味着，假如轩辕战皇开启这个状态，就会有三天的空窗期。在竞争如此激烈的世界，失去三天的发展时间，这是无法接受的结果。但有了时间沙漏，就不用担心什么负面状态和冷却时间了，因为他一旦生命值低于 5% 时间沙漏就会强制开启。开启后，他不仅无法被攻击，还会驱散负面效果，刷新冷却时间。可以说。时间沙漏的这个属性和轩辕战皇实在太大了，简直就是为他量身打造一般。第87章装备排行榜。苏晨的耳边传来一道道系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身角色 Triple X 位列等级排行榜第某某，获得 Triple X Triple X， 详情请自行查看。”叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身角色 Triple X 位列等级排行榜第某某，获得 Triple X Triple X， 详情请自行查看。叮咚。恭喜玩家苏晨，你的分身角色 Triple X 位列等级排行榜第某某，获得 Triple X Triple X， 详情请自行查看。等级排行榜上一千个名额被苏晨本尊及众多分身角色占据九百多席，一件件奖励也顺理成章落入他的包裹之中。可以说，这一场天道系统提前发起的福利活动，直接奠定了苏晨快速腾飞的基石。恐怕在此之前，天道系统无论如何也想不到，他用来平衡苏晨恐怖实力的举动。竟然成为苏晨更加快速崛起的催化剂，而更令天道无法想象的是，苏晨还有一个高于他的万倍增幅系统。恭喜宿主，你的分身 Triple X 触发万倍增幅系统，获得 Triple X Triple X， 详情请自行查看。恭喜宿主，你的分身 Triple X 触发万倍增幅系统，获得 Triple X Triple X， 详情请自行查看。恭喜宿主，你的分身 Triple X 触发万倍增幅系统，获得 Triple X Triple X， 详情请自行查看。不过，大部分的属性并不值得苏晨多看一眼。毕竟，有火系禁咒魔法、末日黄昏，有仅凭残缺部分也能评价为神级装备的生死簿，有为轩辕战皇量身打造的时间沙漏等珠玉在前，其他那些史诗级、传说级物品也就不算什么了。当装备排行榜的最后一件奖励结算完成时，又是一条世界公告在全体玩家的耳边响起：世界公告，装备排行榜即将开启，本次上榜装备100件，上榜装备的主人将获得奖励。装备名次越高，奖励越丰厚。每月月末将重新更新装备排行榜。吃完等级排行榜的大瓜之后，玩家们兴趣盎然，等待着装备排行榜的更新。毕竟对于玩家来说，等级高并不意味着实力够强。如果没有成熟的装备，也是无法完全发挥战斗力的。他们很期待那一位位传说人物的装备是何等惊爆人的眼球。而这个时候，苏晨的耳边也响起了天道系统的提示音：叮咚，提醒玩家苏晨。你的神级装备弑神弩矢，位列装备排行榜第一，是否隐藏相关信息？隐藏装备属性，其余信息不隐藏。弑神弩矢这件装备的属性太过变态，一旦被玩家们得知具体属性之后，恐怕会引起恐慌心理。毕竟这玩意对玩家群体来说实在太不友好了。弑神弩矢，等级一，品阶神级，属性一，玩家可消耗一定的经验，对目标射出弑神弩矢，并造成一定伤害。消耗经验值越多，攻击力越强，最高能击杀100级半神级强者。二，目标若是玩家，死亡后等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。若目标是 NPC 或魔兽，将会爆出血脉、天赋、技能等。三，与是神弩搭配，发动后能击杀神灵，无法使用。注：每天最多使用一次，死一次就等级归零，还会爆出身上所有装备、物品、道具。这意味着，任何人被苏晨盯上。就相当于前期的所有努力都打了水漂一般，毕竟之前的灯塔国大区精英玩家只是掉了十级，以及爆出了身上的装备物品
，到现在都没有缓过神来。等级排行榜一千个名额，竟然没有一个是灯塔国大区的玩家。不是灯塔国大区彻底没落了，而是他们在竞技地图中损失太大，谁都不想这样的损失真正落在自己的头上。再加上这样的一件大杀器，当然不能就这样随随便便的暴露在玩家的眼前。一旦暴露，底牌也就不是底牌了。叮咚，提醒玩家苏晨。分身万鬼斋的神级装备，生死簿，位列等级排行榜第二。是否隐藏相关信息？隐藏装备属性，隐藏装备名称，其余不隐藏。生死簿这个名字很容易让一些华夏大区的玩家联想到现实世界的神话传说。苏晨干脆连名字也隐藏起来，反正只要让人知道万鬼斋手里有一件神级装备，震慑力也就足够了。叮咚，提醒玩家苏晨，你的神话级装备大贤者魔法杖，位列等级排行榜第三。是否隐藏相关信息？不隐藏，大贤者魔法杖的属性虽然不错，但也有些跟不上苏晨的脚步了。如果他不是魔法职业的话，恐怕出门都懒得带这么个魔法杖。如今将装备属性放出去，也能满足一下那些玩家的好奇心，还能震慑一些心怀不轨的人，并吸引一些心有所向的人。叮咚，提醒玩家苏晨，分身轩辕战皇的装备时光沙漏，位列等级排行榜第四，是否隐藏相关信息？隐藏装备属性，其余不隐藏。苏晨将一些较为特殊的装备分别做出安排，要么隐藏装备属性，要么连名称和主人也一起隐藏。其余靠后的一些装备，他便没有理会，让分身角色自行决定。很快，装备排行榜便显示在所有玩家的眼前。装备排行榜、装备排名、装备名称、装备品质、装备拥有者、装备属性截图。一、弑神奴使神级苏晨 Triple X 隐藏。二、Triple X 隐藏神级。万鬼斋 Triple X 隐藏，三时光沙漏神话级轩辕战皇 Triple X 隐藏，四大贤者魔法杖神话级苏晨，点击查看，五神圣剑意神话级苏晨 Triple X 隐藏，六降神之锤神话级屈凌风 Triple X 隐藏，七军团长徽章神话级苏晨，点击查看，八炎龙天罚史诗级。苏晨 Triple X 隐藏，十三绿黄宫灯史诗级苏晨 Triple X 隐藏，四十九青灵之靴史诗级苏晨点击查看，一百巨人腰带传说级苏晨点击查看。第八十八章反苏联盟再起，装备排行榜一出，玩家们再次炸锅了，因为装备排行榜前十名，苏晨一人就占据了七个席位，另外三个席位中。甚至还有两个是众神殿玩家，时光沙漏拥有者轩辕战皇以及降神之锤拥有者曲凌风。除了前十名之外，苏晨还有至少九件装备上榜，还有众神殿工会成员也占据了34个席位。也就是说，苏晨16件装备加上众神殿工会成员的34件装备，总共就占据了装备排行榜一半的席位。剩下一半的席位中，华夏玩家再次占据43个，留给其余190多个大区的仅仅只有7个。这下子。玩家们彻底沸腾了。之前的等级排行榜，众神殿也只占据了200多个席位，差不多是五分之一的样子。可如今，苏晨和众神殿的吃相太难看了，一家一姓就占据了一半的席位，完全不给其他玩家一口汤喝。华夏大区的这位苏晨也太过分了，一个人拥有这么多好装备，装备排行榜上最好的十件装备，他一个人就占据了七件，十名开外也有九件装备上榜，一个人就占据了将近五分之一的名额，简直就是多吃多占的典型。就是，这也太贪婪了！一个人16件装备上榜，再加上众神殿工会成员的34件，足足占了装备排行榜上的50个席位，一点汤都不给别人喝吗？虽然我是华夏大区的玩家，不过我也觉得看不过去了。全世界193个玩家大区，绝大多数连一个席位都没有，全部被苏晨和他的众神殿占据了。资本家的嘴脸展露无遗。凭什么苏晨就能够拥有这么多好装备？他必须将装备让出来，让普通玩家的实力也得以提升，这才公平吗？一群柠檬精玩家直接在论坛上发起了口水战，酸溜溜的语气听得许多玩家忍俊不禁。很快，支持苏晨的华夏大区玩家也站了出来，为自家大佬摇旗呐喊：“放屁！你们也不看看苏晨做了什么 ？”BOSS 手杀，第一领地，第一公爵，第一个离开新手村，第一个升到五十级，这一个个成就是你们谁能够达到的？有这些装备，难道不是应该的吗？不错，苏晨的这些装备都是他靠本事得来的，又不是去那里偷的抢的。他凭什么不能拥有？就是这么多飞人成就，有几件高级装备怎么了？一群柠檬精自己不努力，还怪别人的实力强了。
，你看不过去就打个鸡蛋把自己罩在里面，一辈子别出来。你们这些渣渣，自己没能力就别阴阳怪气，人家凭借自己努力获得的东西，凭什么给你搞公平？呵呵，我就奇怪了，怎么还有一个二五仔在那里摇旗呐喊呢？苏神实力强大，对我们整个华夏大区都有好处，怎么还有人舔着脸说苏神这也不该，那也不该的？真是一个华奸！不错，上次的竞技赛基本就是苏神一个人打赢的。那次我们全体玩家提升了五级，还获得了那么多属性增幅，难道不应该谢谢苏神的努力吗？还有灯塔国大区的资源对赌挑战，这明明就是他们所设下的阴谋。可是苏神凭借一己之力破灭了灯塔国大区的阴谋，让我们华夏大区的资源增长了 50% 难道你们没发现，竞技赛之后任务更容易触发了，同级别的任务的奖励也高了，还有野外的怪物也多了，这不都是苏神所做的贡献吗？就是谁都有资格责怪苏神，可华夏大区的玩家没有资格。谁要是在逼逼叨叨，就自杀十次，将苏省为你们争取来的十级奖励还回去，还有整个大区的属性增幅、初级技能宝箱、白银宝箱之类的也要还回去。苏神 Y Y D S， 苏神加油，干爆这些小蹄子！苏神，我们支持你，继续向前冲。两方人马直接在论坛上开始兑现，互相问候对方户口本。而这个时候，苏晨想要的目的也已经达到了，再次有大批玩家申请加入众神殿。这些人要么拥有 S 级及其以上的天赋能力，要么就是隐藏职业拥有者，要么在生活职业上有着独树一帜的造诣。总而言之，没有几分实力作为后盾，根本无法加入众神殿。看到这一幕，华夏大区以外的玩家群体纷纷哀叹，叫苦不迭。华夏大区那个苏城的实力太强大了，以我们的实力很难和他竞争啊。还有众神殿本就已经实力非常强大了，如今又吸引了那么多玩家高手加入其中，底蕴更加深厚了。唉。本大区壁垒消失之后，众神殿的势力一定会挤压我们的生存空间，这可不是一个好消息。哼，狂什么狂？他有本事将装备排行榜全部占了，那才是了不起的存在。不错，装备排行榜的第二名是一个名叫万鬼斋的玩家，也拥有一件神级装备，实力应该不比苏晨弱太多。我们如果扶持这名万鬼斋，让他去牵制苏晨的发展，说不定会有奇效。也是啊，装备排行榜上只有两件神级装备，一件在苏晨的手中，一件在万鬼斋的手中。这个人说不一定有挑战苏晨的实力。万鬼斋，我知道这是一个华夏大区的职业杀手，之前就已经小有名气，执行过很多次暗杀任务，不是精英玩家就是 NPC 中的强者，实力很恐怖。如果我们下订单，让他击杀苏晨，是不是就能够挑起华夏大区的内斗？是啊，让华夏大区的玩家和苏晨去斗法，不管谁输谁赢，对我们都不亏。如果他们两败俱伤，那就太美妙了。可惜那件神级装备连名字都隐藏了，无法一窥端倪，让我感到很是不甘心啊。等大区壁垒消失之后，华夏大区多半也都得两败俱伤了。到时候你不就有机会了吗？可是我们要怎么联系万鬼斋呢？有大区壁垒在，我们很难将资源输送过去，也就没办法扶持万鬼斋对付苏晨了。不用担心，华夏大区还有一个富贵商会，会长王富贵能够穿梭大区壁垒，我们可以将他作为中介扶持万鬼斋对付苏晨。好好好，这个计划太美妙了。参与的都是华夏大区玩家，反正不管结果如何，损失的都是他们自己。跟我们没什么关系，我们高卢大区决定加入这个计划。我们日不落大区出一百万金币，我们莱茵大区实力不够，但我们有一瓶药剂，在杀死敌人后，能够让对方的等级直接下降五级，多来上几次就能让苏晨万劫不复。我们罗马大区可以提供一件传说级装备，还有我们第八十九章一千万金币买自己的命。在等级排行榜和装备排行榜的连番刺激下，本来偃旗息鼓的反苏同盟再次勾连起来。没办法。苏晨如今展露出来的实力太强大了，如果不能尽快遏制，等到大区壁垒开放之后，必定会挤压各个大区的生存空间，这是任何人都不愿意看到的结果。因此，虽然想低调发展，可这些以白人为主的玩家大区也不得不咬牙联合起来，再次开启反苏大业。一个个以白人为主的玩家大区拿出大量的资源，以及一件件奇异的道具，想要让等级排行榜第二，并拥有装备排行榜唯二神级装备的万鬼斋出手对付苏晨。在这些白人玩家的眼中，虽然无论从等级上或者从装备品质上，万鬼斋都无法媲美苏晨，可以他们对华夏大区文化的了解，老二天生就是要干翻老大的，所以他们有信心，只要拿出资源支持万鬼斋，就能挑动万鬼斋挑战苏晨的决心。不过，这些白人玩家并不清楚一个问题：苏晨在排行榜上的装备可不是十六件那么简单。万鬼斋装备排行榜第二的生死簿拥有者是苏晨的分身之一，轩辕战皇。装备排行榜第三的时光沙漏拥有者，不仅是众神殿战斗部部长，同样也是苏晨的分身之一。还有其他34位上榜的众神殿成员，也都是苏晨的分身角色。
。至于其他非众神殿上榜玩家中，还有43个也是苏晨的分身角色。这意味着整个装备排行榜上的100件装备，苏晨这个本尊拥有16件，众神殿分身角色拥有34件，非众神殿分身角色拥有43件，总共93件。如果这个消息被其他人得知，反苏联盟的主体恐怕就不只是那些白人玩家了。到了那个时候。一些没有太多敌意的酋长大区玩家、沙漠大区玩家，甚至华夏大区内部一些势力之主也会暗搓搓地加入反苏联盟。当然了，就算他们都加入反苏联盟，又能对苏晨造成什么样的威胁呢？毕竟他们选中用来牵制苏晨发展的目标，本身就是苏晨的分身角色呀。很快，苏晨接到了万鬼斋的传讯，西方大区玩家再次结成联盟，准备通过万鬼斋来对付我。呵呵，这些白皮玩家还真是贼心不死。都到了这个地步，还想在背地里搞阴谋诡计，这次非得好好教训一下你们不可。要是我没记错的话，前世在万族战场之上，你们这些白皮玩家经常在华夏大区的背后捅刀子。既然这样，收拾你们我也没有太多心理压力了，不能和我同心同德，这样的友谊我不要。更何况不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。小爷可还担心你们这些家伙在进入万族战场后会给我拖后腿呢。既然你们要往刀口上撞。那我就狠狠地收拾你们一下，让你们烂在新手大陆上也是个不错的选择。想到这里，苏晨立刻给万鬼斋传讯，答应他们的条件。之后，你可以对众神殿展开几次行动，甚至直接对我下手也没问题。但前提就是要多从反苏联盟的手中搞到资源，只要他们敢给，你就大大方方的接着，不就是被杀几次吗？小爷如今有“升级狂神”这个称号在，能够获得额外 1,000% 的经验奖励，打怪升级的效率提升十倍。只要钱给够，死上几次也没什么太大影响。一场双黄大戏就这样在苏晨和万鬼斋的沟通中被定了下来。当反苏同盟的高层得到万鬼斋的答复之后，立刻高兴的手舞足蹈起来。哈哈，果然如传闻中一样，这些华夏大区的人最喜欢内斗了。我们就是出了一点资源而已，哪个万鬼斋就胆敢去挑战他们的大区英雄，真是愚蠢到了极点。呵呵，他不愚蠢一点，我们的计划又该怎么推行下去呢？可是万鬼斋的要价有点高啊！杀一名众神殿普通玩家要一千金币，队长级要一万金币，护法级要十万金币，长老级要一百万金币。至于杀苏晨，更是要一件传说级及其以上的宝物，再加一千万金币。这代价是不是太大了？没关系，都给他，只要吃了那个杀神药水，杀一次就能让他实力下滑一大截，杀上三五次，整个人也就废了。不错，华夏大区有一句话：舍得一身剐，敢把皇帝拖下马。咱们只要舍得出钱，干翻苏晨，就什么都赚回来了。大家咬咬牙，多抽一些资源，手里面有什么宝贝也不要小气，通通都拿出来。只要华夏大区两败俱伤，以后整个世界都是我们的，还担心什么？好，我们日不落大区再出三百万金币和一件传说级宝物，高卢大区五百万金币，传说级宝物就算了，我们也没多少。我们莱茵大区每个月能够提供五瓶杀神药水，直到众神殿和苏晨彻底消亡。光凭我们这些人还不够。再把华夏大区的好邻居，那群樱花大区的玩家也拉上吧。不错，樱花大区的人和华夏大区是宿敌，对付华夏大区，他们才应该是大出血的那个。让棒子大区也加入，虽然这个大区很小，但也能拿出一些资源。否则，等大区壁垒消失之后，华夏大区的玩家也不会放过他们。哈哈，各位，我这里有一个好消息要告诉你们：樱花大区的那群小矮子主动上门了，哭着喊着要加入反苏同盟。那还等什么？直接拉他们进来。不过态度冷淡点，要从这些小矮子手中多榨出点油水，让他们出大头才行。不错，如果华夏大区彻底崛起，最倒霉的肯定是樱花大区的玩家，毕竟他们之间仇深似海，华夏大区的人不会放过他们的。为了以后不被报复，他们必须出大头。咦，樱花大区的安倍清明提供了一块工会建设令牌，说是这次对付华夏大区的资源，是可以建设工会的工会建设令牌吗？这可是好东西啊，真的要给万鬼斋吗？要是留在我们自己手里，说不定第二工会就是我们的了。算了，都给万鬼斋，让他建设第二玩家工会，和苏晨针锋相对才是最好的选择。哎，真是便宜那帮华夏大区的玩家了。放心，等苏晨倒下之后，整个华夏大区都是我们的。还有一个问题，灯塔国大区这次没有加入我们的联盟，还要继续邀请吗？哼，别理他们。那群懦夫上次失败后就全部变成缩头乌龟，这次我们自己来。等打败华夏大区之后，看他们还有脸说什么。呵呵，当年世界警察，如今成了一群胆小鬼，真是世事无常。第九十章，一群送宝童子。反苏联盟刚刚做出决定不久，分身王富贵也联系上了苏晨。
呵，这是想利用你能穿梭大区壁垒的本事，帮助西方玩家联盟转移物资啊！这些人脑子是不是有坑？找我的分身来杀我，还要找我的分身帮你运物资？这是把我卖了，还要我帮你数钱啊？不过答应他们，但一百万金币的手续费明显不够。告诉西方玩家联盟的那群杂鱼，你要抽取物资价值 30% 的手续费，理由就是帮助万鬼斋对付我，这会让你冒很大的风险。做戏做全套。要是青爱一直就答应那帮家伙，恐怕还会惹人怀疑。毕竟小爷我再怎么说也是双榜第一的存在，手上还有第一工会、第一领地、第一公爵的身份在。要想输我这个大敌，没有足够的利益怎么能行？各个玩家大区之间存在一圈看不见摸不着的空间壁垒。虽然有一些特殊的道具能够穿梭空间壁垒，但要想将各个大区之间的资源汇聚起来，这可不是一件简单的事情。首先是能够穿梭空间壁垒的特殊道具过于稀少。大多数都只是一次性物品。其次，玩家的负重有上限，普通玩家根本无法携带大量的资源。而王富贵拥有时空商人的特性，能够穿梭在不同玩家大区进行交易。在过去这段时间内，王富贵就是凭借时空商人的能力，收集各个大区的资源，垄断市场，低买高卖，积累了海量的财富。各个大区的玩家势力之主，当然不愿意自家的财富就这样流入王富贵的手中。可他们又能怎样呢？自己无法穿梭空间壁垒，就没有办法取代王富贵的作用。除非他们不想进行跨区交易，否则没有任何办法。也有一些不讲武德的玩家，想要在跨区交易的过程中趁机打劫王富贵。一些倒霉蛋采取偷窃这样的行为，直接陷入穷困潦倒的诅咒之中，结局惨不忍睹，被财神爷亲过的口袋。等级一，品质史诗级特殊道具，属性幸运值加十，魅力值加十，特殊效果一，被财神爷吻过的口袋，金币储存无上限。二。装在被财神爷吻过的口袋中的金币，每天可增长 3% 三。凡是想要通过偷窃、打劫等手段获取被财神爷吻过的口袋中的金币，将会受到七天穷困潦倒的诅咒。在此期间内，被诅咒者每赚一个金币，就会掉落两个金币，金币可出现负数，且无下限。毕竟，谁也不想自己赚一个金币，却要赔掉两个金币。很多被自己坑死的玩家跑到论坛上哭诉，虽然暴露了王富贵拥有被财神爷亲吻过的口袋这件装备的事实。但也让大多数心有不甘的玩家偃旗息鼓，不敢再打王富贵的主意。还有一些玩家想要直接通过武力抢夺，可王富贵是空商人的特性，让他在交易过程中处于无敌状态。很多玩家偷鸡不成蚀把米，什么都没抢到不说，还被王富贵拉上黑名单，从此失去和其他大区交易物资的资格，小日子过得惨不忍睹。但不管怎么说，在过去的一段时间内，王富贵已经奠定了自己在跨区贸易上的绝对地位。现在各个大区的玩家。不仅选择将自己的物资卖给王富贵，也会通过王富贵购买其他地区的特产。特别是一些商人玩家，跟王富贵建立起了密切的商业同盟。他们在本大区低价收集物资，然后统一交给王富贵，然后又从王富贵手中拿到大量其他玩家大区的资源，在本大区高价出售，从而赚得盆满钵满。这样一来，王富贵就将自己的商业版图提前铺设到193个玩家大区。像这次西方玩家联盟发起的反苏运动。需要将不同玩家大区的物资汇集起来，交给万鬼斋作为酬劳，这就需要王富贵这个能够穿梭空间壁垒、拥有无限储物装备的人作为中转站，否则根本没有办法完成这么大规模的跨区域物资转运。也因此，当玩家联盟商量完毕之后，第一时间就想到王富贵。可在得到王富贵要抽取 30% 的物资作为手续费时，玩家联盟立刻破防了。什么？王富贵这个死胖子竟然要抽取 30% 的物资作为手续费？这也太贪了吧！是啊，之前说好的，每帮我们转运一批物资，我们给他一百万金币的手续费，怎么忽然变成 30% 了？哎，王富贵这个家伙说，苏晨的实力太强，势力又遍布华夏大区的各个地方，他不敢得罪对方。呵呵，不敢得罪对方，直接拒绝帮忙就是了。为什么还要我们 30% 的手续费？明明就是这个死胖子贪得无厌，也不能这么说。苏晨的实力的确太强了，如果没有足够的利益，王胖子不愿意得罪对方也是说得通的。王八蛋，你到底在哪边的？怎么还帮着王胖子说话了？就事论事罢了。换作你站在王胖子的角度，给你一百万金币，你愿意冒险得罪苏晨吗？这，算了，百分之三十就百分之三十，咱们咬咬牙还是能够凑出来的。现在苏晨的威胁太严重了，哪怕付出再大的代价，也要把他搞下去。呵呵，我们这百分之三十的手续费，王胖子可不太好拿啊。倘若万鬼斋和苏晨的斗争进入白热化时，我们就可以趁机放出消息，让苏晨知道是王胖子帮我们转运的物资，比王胖子做出选择。不错，一旦苏晨知道
王胖子在其中产生的作用，一定会对王胖子下手的。王胖子也一定知道这个结果。为了不被苏晨秋后算账，他必定会帮助万鬼斋对付苏晨，这样也算是把他拉上我们的战车了。呵呵，我们的东西可没那么好拿，吃了多少又让他双倍吐回来？双倍可不够。王胖子这段时间做跨区贸易赚了很多钱，我们单独拿出来，没有哪一个能比他有钱，到时候又能多上一份助力了。不管怎么说。就让苏城、万鬼斋、王富贵这三个华夏大区的头面人物去斗争吧，我们在后面用得力就行了。等空间壁垒消失时，他们三方势力多半也两败俱伤了，到时候就是我们的收割时间。只可恨灯塔国大区那边竟然拒绝参与这次计划，要不然我们压力会小很多。的确，灯塔国大区虽然看上去凄惨，但他们还是有一些底蕴的。可我好说歹说，他们就是不愿意加入反苏联盟，真是气死我了！呵呵，这帮胆小鬼，平时说的好听。可一到关键时刻就被苏晨吓得尿裤子。第九十一章，白送的工会建设令牌。其实哪里是灯塔国大区不愿意加入反苏联盟，而是他们真的被吓到了。当初在竞技地图时，约翰逊拿出一件暗荆棘装备，仿制品的是神弩矢，作为底牌对付苏晨。是神弩矢，防等级二十，品阶暗荆棘，属性玩家可消耗自身一个等级的经验，启动是神弩，对实力不高于五十级的玩家造成致命打击。且敌方死亡之后，等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。注：一次性物品用完后自动损坏。用这件一次性装备杀死目标后，目标等级规定还会爆出身上全部物品。当初灯塔国大区的精英玩家在看到这件装备的时候，便认为大局已定，只要这件装备一出，就能直接江苏城杀回新手村，永世不能翻身。可后来发生的事情，让这些灯塔国大区的玩家万年俱灰。他们不仅在竞技比赛中全面失败。还输掉了对赌挑战，整个大区玩家连掉十级，甚至还失去百分之五十的资源。可如果只是这样的话，灯塔国大区的精英玩家还不至于害怕，甚至还会咬牙切齿的想要报复苏晨，迫不及待的想要加入反苏同盟。可当初那件仿制品的是神弩矢，如今却摇身一变变成了神级装备，是神弩矢，并直接挂在了装备排行榜上。一件仿制品都有那样的恐怖属性，那么完全状态下的是神弩矢，属性又该如何恐怖？虽然不知道发生了什么，可此时的灯塔国大区精英玩家躲都还来不及呢，哪里还敢去捋苏晨的虎须？要是苏晨一生气，拿着是神弩矢跑到灯塔国大区大杀四方，那他们这群人之前的努力不就全都白费了吗？等级归零，装备全爆，这比死了还难受啊！所以，虽然心中恨死了苏晨，可灯塔国大区的精英玩家们却无论如何也不敢加入反苏联盟。一件神级装备的威慑力实在太强大了，很快。就在反苏联盟议论纷纷的时候，王富贵穿梭在空间壁垒之间，前往一个个玩家大区，将他们哪来对付苏晨的资源一一汇聚起来。四十多个以白人为主的玩家大区加入了反苏同盟，最后凑出了数以亿计的金币，以及堪称海量的各类资源，其中还有一些属性不错的传奇级装备。但价值最高的是樱花大区安倍清明提供的一枚工会建设令牌。工会建设令，等级一，功能可建设工会，招收玩家加入。激活工会论坛，建设工会建筑，购买工会技能等。使用要求：一、拥有一片不小于10平方公里的合法领地； 2、拥有一头黄金级以上魔兽宠物作为工会守护神兽； 3、消耗100万单位木材、1 0 0万单位石料、5 0万单位铁矿、1 0万枚金币。注：魔兽宠物等级越高，成为工会守护神兽之后，进化潜力越大。有了这玩意儿，苏晨，嗯，准确的来说。万鬼斋就可以筹建第二玩家工会了。苏晨记得，他建设第一玩家工会众神殿的令牌，还是来自于灯塔国大区的约翰逊呢。如今，第二轮反苏同盟又给他送来了一枚工会令牌。这些家伙一个个的都是送宝童子，当然了，不会在各个玩家大区走上一圈，在从对方手中拿到了大笔资源的同时，也基本摸清了反苏联盟的人员构成，并最终汇聚成了一个小册子。等到苏晨抽出时间，这些家伙一个个都得死。虽然苏晨很喜欢这些送宝童子，可胆敢在背后搞风搞雨的人，先弄死了再说。这一切说来最长，但也只过去半刻钟的时间罢了。就在西方玩家联盟开会讨论，准备对付苏晨的时候，苏晨也迎来了装备排行榜的一系列奖励。叮咚，恭喜玩家苏晨，装备排行榜开始结算奖励。由于你的装备是神弩箭，位于排行榜第一，你将获得黄金级附魔卡、银月精灵布鲁斯。详情请自行查看。一张镶着金边的卡片上。印着一个银白色头发的精灵，上面还写着一行小字：“银月精灵布鲁斯。”银月精灵布鲁斯，品质黄金级附魔卡，功能
。对着远程攻击装备使用后，可使装备获得精准属性，在进行远程攻击时，命中率提高 30% 注：一次性物品使用后自动消失。看着手中的装备附魔卡，苏晨不禁眼前一亮。装备的品质和等级由先天决定，可这不意味着装备从锻造出来是什么样，之后就永远这个样。能够让装备变得更加强大的办法。其实是有很多的，比如高阶位的铁匠或者一些珍稀的道具，能够直接升级装备的品质或等级，让装备拥有更强大的属性；比如强化和增幅装备，让装备在原有的基础上获得更多的属性加成；又比如宝石镶嵌，一些强大的铁匠能够在不破坏装备属性的前提下，为装备进行打孔，然后镶嵌上一些拥有特殊效果的宝石，使装备获得与众不同的属性。苏晨曾经获得一枚燃烧宝石，镶嵌在武器之上后。攻击敌人就能够附加额外的火属性伤害，明明是物理攻击，最终却造成了物理和魔法的混合伤害，可以让目标防不胜防。他还曾经见过一种生命宝石，镶嵌在一些首饰上后，能够为玩家持续恢复生命值。而现在，苏晨手上的这张卡片，同样也是一种能够让装备变得更加强大的手段——附魔。附魔师消耗珍惜资源，最终制作出来的附魔卡片，能够为装备附着与众不同的能力，比如银月精灵布鲁斯。能够让远程攻击装备获得精准属性，提高 30% 的命中率。这个属性对于弓箭手玩家来说，简直堪称神技。这和是神弩使刚好搭配。而就在这个时候，又一道系统提示音在苏晨的耳边响起：“恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得神话级附魔卡，流血的占卜师之瞳。详情请自行查看。”第92章：猎杀时刻，流血的占卜师之瞳。品质：神话级，唯一。种类。附魔道具功能，对远程装备使用后，可使装备获得因果律属性。在锁定目标之后，哪怕目标逃到天涯海角，哪怕相距千山万海，装备也会遵循因果律的指引，直至将目标击杀。注一，唯一物品，诸天万界仅有一张。注二，一次性物品使用后自动消失。当苏晨看完流血的占卜师之瞳的属性之后，眼睛不由得微微眯了起来。如果有熟悉苏晨的人在这里，就会知道他此时的心情非常不错。因为苏晨大笑的时候不一定高兴，但要是眼睛眯起来的时候，心情一定很好。因果律，这是与时空、毁灭、创造等并称的至高法则呀！没想到就这样出现在我的眼前。唯一性物品，我使用之后将不会有任何人能够获得了吗？这倒是个不错的消息。苏晨拿着这张唯一的神话级附魔卡，几乎毫不犹豫就拍在了弑神弩箭上面。叮咚，恭喜玩家苏晨已成功被弑神弩箭进行附魔，弑神弩箭获得至高法则。因果律，详情请自行查看。这个时候，苏晨有些不负之前的淡然，连忙打开了弑神弩箭的属性面板。弑神弩箭，等级一，品阶神级，属性一，玩家可消耗一定的经验，对目标射出弑神弩矢，并造成一定伤害。消耗经验值越多，攻击力越强，最高能击杀100级半神级强者。二，目标若是玩家，死亡后等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。若目标是 NPC 或魔兽，将会爆出血脉、天赋、技能等。三，当是神弩锁定目标之后，哪怕目标逃到天涯海角，哪怕中间相距千山万海，是神弩也会遵循因果律的指引，直至将目标击杀。四，与是神弩搭配，发动后能击杀神灵，当前无法使用。注：每天最多使用一次。是神弩剑只有一级，并不是说它是一件最低级的装备，而是说是神弩这件装备。哪怕是一级的玩家也能够正常使用，当然，这也需要你拥有足够的经验值才能够推动是神弩箭。它所能发挥出来的攻击力，完全是玩家所消耗的经验值而定。只要输入的经验值足够高，哪怕100级的目标也能够击杀。真正恐怖的是，被是神弩箭击杀后，玩家的等级将会归零，并爆出身上所有的装备和物品。试想一下，一个辛辛苦苦打怪升级数年的玩家，只是被是神弩箭轻轻射了一箭。然后之前数年的努力全部化为乌有，如此就能想到这件装备到底有多么恐怖了。也不怪灯塔国大区的精英玩家，光光一些凭借猜测就战战兢兢，根本不敢招惹苏晨。原因就在于这件装备的属性实在太令人惊惧了。而如今，这件装备被附魔之后，又多了一个因果律的属性。一旦目标被锁定，不论身处何方，都最终会被是神弩箭所杀。这件装备的恐怖程度，如今直接翻了一倍。苏晨拿着是神弩箭，看向远方，目光中充满了冷意。反苏联盟，呵呵，真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！正所谓来而不往非礼也，你们既然敢在背后搞风搞雨，那也就不要怪我不讲武德了。苏晨一边喃喃自语，一边从包裹中掏出一柄弩弓。
约翰·威廉，日不落大区玩家，骑士职业，天赋能力为 S S S 级，圣骑士的荣耀等级31级，坐标 Triple X 乘 Triple X。苏晨将王富贵挥鞭的小本本传送给了万鬼斋，让他启动生死簿，依次查明这些反苏联盟成员的信息。而约翰·威廉这个人是这次反苏联盟的发起者，也是除了华夏大区玩家之外，等级最高的存在，等级排行榜上排名第301。另外还有一件传说级装备——位列装备排行榜第94名，可以说是西方玩家大区实力最强的一个人了。他理所应当的成为了反苏联盟的盟主，并与王富贵和万宝斋直接对接，策划了一系列活动。因此，苏晨直接选定了这个家伙作为杀鸡儆猴的目标。不得不说，生死簿和弑神弩箭放在一起，真是一对绝配。很快，弑神弩箭锁定目标，静静的躺在弩机射击槽上，箭头散发一缕乌光。然后，苏晨属性面板上的经验值如同断崖式一般下降，十万、百万、千万，卧槽！两亿经验值都够玩家从一级升到三十级了。花费这么大的代价对付一个只有三十级的玩家，真的值得吗？不，既然敢在我背后捅刀子，这家伙必须死！苏晨的嘴角露出一抹杀意，是神弩箭直接飞射而出，穿透空间的阻隔，飞向了千山万水之外。而这个时候。苏晨手中的弩机也直接崩溃，碎成了一地残渣。卧槽！一件传说级装备就这么被毁了？苏晨的心中有些肉痛了。两亿经验值，再加上一件传说级装备，这代价比目标的价值还要高上不少啊！日不落大区的一座主城中，一名黑发皇肤的华夏玩家和一名金发碧眼的日不落玩家握了握手，相互道别。然后，华夏玩家一转身，直接迈入了身后的空间通道中。这名华夏玩家。自然是拥有穿梭空间壁垒能力的王富贵了，而和他握手的金发碧眼男子，则是被日不落大区称为新一代骑士王的约翰·威廉。看着王富贵消失的背影，约翰·威廉脸色转冷，并从怀中掏出一张手帕，将手擦了又擦。该死的黄皮猴子，竟然打劫到我威廉王子的头上，真是不知礼仪的下等人！和这种油腻肮脏的人握手，真是让我恶心透了。约翰·威廉一边擦着手上不存在的污渍，一边恨声咒骂起来，脸上的狰狞。丝毫没有所谓的贵族绅士风范，但就在此时，一道乌光穿破空间的阻隔出现在约翰·威廉侧后方。小心，王子殿下！一名侍卫注意到乌光的出现，连忙惊恐地大喊起来。然而，一切都晚了。从苏晨决定出手的那一刻，结局已经注定。乌光以迅雷不及掩耳之势，从约翰·威廉的太阳穴中穿过。叮咚！提醒玩家约翰·威廉，你被是神弩箭击杀，等级下降31级。当前为零级，你将失去身上所有装备、物品、道具。第93章：屈膝求和的反苏联盟。反苏联盟盟主，西方43国最强者，日不落大区冉冉升起的骑士王，等级和装备双榜有名的玩家约翰·威廉，就这样死在了防卫严密的议会大厅中。一件件装备乒乒乓乓的从他身上掉了下来，无力的堆在了地上。而约翰·威廉已经返回了他降临时的新手村，一切只能从头再来。弑神弩，速！苏晨，是苏晨杀了我，这不可能。神级装备虽然强大，但也不至于远隔千山万水还能将我击杀。莫非苏晨悄悄潜入日不落大区，就是为了刺杀我？该死的，这个该死的家伙，卑鄙无耻下贱！暴怒的约翰·威廉疯狂地打砸着眼前所能看到的一切。不过等级归零，穿着新手布衣，拿着新手长枪的他，又能造成什么样的伤害呢？这个消息很快从反苏联盟总部传遍了各个成员大区的高层耳中。一时之间，这些玩家中的精英不由得噤若寒蝉，身体抖落筛糠，心中恐惧不已。苏晨竟然能够远隔千山万水击杀作为反苏联盟盟主的约翰·威廉，那同样能够跨越空间壁垒，杀死他们这些联盟成员。快，快联系王富贵，直接联系万鬼斋，让他停下一切计划，不能开启针对苏晨的任何行动。愚蠢的约翰·威廉，我怎么就听了你的鬼话，加入联盟反对苏晨呢？灯塔国大区在竞技赛中的惨状历历在目，可这才过了几天的时间，我们就好了伤疤忘了痛，竟然敢挑战神的威严！不，该死的反苏联盟，我真是鬼上身了！去你娘的反苏联盟，老子不干了！让王富贵将我的金币和资源送回来，我要退出反苏同盟！不愧是装备榜排行第一的是神弩箭，不愧是神级装备，这属性实在逆天了！一个个玩家哭着喊着想要退出反苏同盟，然而王富贵和万鬼斋的答复让他们抓狂不已。王富贵，资源和金币已经转交给万鬼斋，手续费概不退还。万鬼斋，针对苏晨的计划可以停止，但你们违反了契约精神。
金币和资源概不退还，两个概不退还，直接让这些反苏同盟的玩家崩溃了。这真是偷鸡不成蚀把米。那接下来的计划还要继续进行吗？答案当然是否定的。没有人敢承接苏晨的怒火，一次死亡就回归原点，之前所有努力全部白费，这样的代价谁能够承受？对于一般的联盟成员来说，自然不用担心是神弩的威胁。可对于他们这些联盟高层来说，是神弩，就是架在每一个人头上的达摩克里斯之剑，随时有斩落下来的危险。如果苏晨真的攻击了他们，那么他们将失去如今的一切，包括大权独揽的地位、高高在上的权柄、纵横一方的实力。一想到被苏晨针对的后果，这些之前还窜上跳下的玩家领袖们立刻身子发软，两眼发直。直到有人在联盟频道中发出了这样一条消息：“要不，我们派出使者向那位苏神祈求和解吧。”此言一出。冷清的联盟频道立刻热闹了起来，这这不太好吧？我们毕竟是各个大区的玩家代表，或者是一方势力之主，向哪位祈求和解，是不是太委曲求全了？呵呵，各个大区的玩家领袖，一方势力之主，在不久之前，约翰·威廉是我们所有人的领袖，是整个反苏同盟的主人。可如今呢？听说那个笨蛋穿着新手布衣，拿着新手长枪，正在新手村捅击屁股呢。还有在晋级赛的时候。灯塔国大区的玩家领袖约翰逊，不也是如日中天？现在不也沦为人人喊打的过街老鼠了吗？可是，就算我们认输了，那位苏晨愿意和解吗？我们虽然加入反苏同盟，可毕竟没有对那位造成任何危害，所有的计划也没有开始。只要我们态度端正，拿出足够的好处，那位应该会原谅我们的冒失吧？什么？还要出钱？你如果不乐意，可以退出。我我只是随便说说。可是这次又该拿出多少呢？之前为了让万鬼斋出手对付那一位。我已经掏空家里来啊！行了，这个时候就没必要叫苦了。大家都差不多，虽然说不上知根知底，可彼此手中有多少底牌，大致还是了解的。这次是为了我们的小命着想，谁都别想藏着掖着。其实仔细一想，付出一些代价也没什么。反正我们手中的这些资源都是本大区玩家所收集而来的。如果我们死在了是神弩之下，等级归零，物品爆出，那么这些资源和我们又有什么关系？与其这样，还不如拿来和那一位缓和关系，保住我们现在的地位才是要紧的。哎。约翰·威廉这个大傻逼，真是害死我们了！别说了，赶紧联系王富贵吧。晚了可真就不好说了，毕竟谁也不想下一个被是神弩击杀吧。就在反苏联盟成员惶恐不安的时候，装备排行榜第二的奖励也如期来到苏晨的手中。叮咚，恭喜玩家苏晨，装备排行榜开始结算奖励，分身万鬼斋的装备生死簿，位列装备排行榜第二。你获得黄金级道具、水精灵宝石，详情请自行查看。水精灵宝石，品质。黄金级，种类镶嵌道具，功能镶嵌在装备上之后，装备可获得永久 buff 水精灵的祝福。释放技能时有 10% 的几率无需消耗魔力值，有 1% 的几率刷新技能冷却时间。苏晨眉头一挑，这水精灵宝石的属性几乎如同积累一般，毕竟它每秒就能恢复 5% 的魔力值，堪称无穷无尽。技能数量多如牛毛，攻击、防御、范围、单体各种功能类技能齐全，也不用担心技能处于冷却状态。自己陷入无技能可用的尴尬境地，更何况这 10% 和 1% 的几率也实在太低了一些。就在这时，系统提示音响了起来：“恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得神级道具、均衡宝石，详情请仔细查看。”第94章，镶嵌栏中的宝石，水精灵宝石对于苏晨来说几乎就是积累一盘的存在。不过没办法，谁让他是开挂的男人呢？万倍增幅之后，水精灵宝石变成了均衡宝石。均衡仅次于因果、轮回、时空等至高法则的能力。均衡宝石，品质神话级，种类镶嵌道具，功能镶嵌在装备上之后，可使装备获得五五开的特效。在此特效之下，每次使用装备有 50% 的几率让装备发挥双倍效果，有 50% 的几率让装备失去作用。我还以为所谓的均衡就是平均和平衡的意思，没想到竟然是五五开，真是毙了个狗了。不过这样也挺有意思。只是如果镶嵌在生死簿上的话，就不太合适了。苏晨一低头，从包裹中找出一件道具，打孔器，品质特殊，功能使用后可在装备上开启一个镶嵌孔，用于宝石镶嵌。使用次数一一，注一次性物品使用后即刻消失。这件道具也不知是何时获得的，像类似奇奇怪怪的物品，苏晨的包裹中还有很多。如果不是这次刚好需要，他恐怕永远不会想起来包裹中还有这么个东西。不过用起来倒是挺顺手的。苏晨一挥手，直接将打孔器排在了神圣剑意上
，然后将均衡宝石塞入其中。叮咚，恭喜玩家苏晨。你成功为神话级装备神圣剑意镶嵌均衡宝石，神圣剑意获得新的属性，详情请自行查看。神圣剑意，品质神话，属性全属性正 50% 特殊效果：一、剑意飞行装备之后，玩家可获得飞行能力，飞行时移动速度增加 100% 之一二、剑破虚空，意剑可为玩家打开一条空间通道，玩家在进入其中之后，可从任意一个空间节点离开，最远可为一800里。三剑刃纵横，神圣剑意可释放365柄飞剑，对范围内的敌人实行无差别攻击。飞剑可在损坏后的24小时内自动修复。四剑壁金刚，神圣剑意的365柄剑刃可在玩家周围形成一圈金刚壁垒，在敌人打破金刚壁垒之前，无法对玩家造成任何伤害。五剑意审判，神圣剑意可脱离玩家，在空中形成一柄巨大神剑，并在玩家的操控下攻击目标，以对目标造成毁灭性打击。镶嵌蓝。均衡宝石，神圣剑意拥有五五开特效，有 50% 的几率获得双倍飞行速度，位移距离最高可达到 1,600 米，能够释放更多飞剑。神圣巨剑有距离造成双倍伤害，有 50% 几率使装备失去全部属性。五五开特效每十分钟重置一次。看着神圣剑意上多出来的一个属性，苏晨右手拇指和食指摩擦着下巴，嘴角露出一抹得意的笑容。我记得有一个 A 级隐藏任务，任务奖励是一张附魔卡，名叫“幸运女神的守护”。其效果能够提高正向几率，降低负面影响。如果将这件附魔卡用在神圣剑意上，就能刚好抵消五五开的负面效果。五五开特效不仅有 50% 几率获得双倍飞行，提高位移距离，释放更多飞剑，造成更多伤害，同样也有 50% 的几率让装备失去全部属性。这意味着，如果在苏晨飞行的时候随机到 50% 的负面效果，那他很可能直接坠机，甚至在战斗对自己不利的时候，本来要开一个空间通道逃跑。结果恰好随机到 50% 的负面效果，那可就傻眼了。这样的情况可不是苏晨想要看到的。而他之所以将均衡宝石镶嵌在神圣剑意上，是因为他知道还有一件物品能够抵消五五开的特效。嗯，叮咚，恭喜玩家苏晨！装备排行榜开始结算奖励，分身轩辕战皇的装备时光沙漏，位列装备排行榜第三。你获得白银级道具、治疗宝石，详情请自行查看。治疗宝石，品质白银级，种类。镶嵌道具功能：镶嵌在装备上之后，装备可获得治疗 buff。在非战斗状态下，每秒可恢复 0.1% 的最大生命值，最高可恢复 100% 注：一次性物品使用后消失。苏晨眉头一挑，对这一件道具并不算太过满意。每秒恢复 0.1% 的最大生命值，岂不是要十几分钟才能将生命值恢复到 100% 的程度？还是非战斗状态下，谁有那么多时间去等待？苏晨摇了摇头，没有再纠结这个问题。别说只是一件鸡肋道具，哪怕是一块顽石，在触发万倍增幅后，也能成为一块狗头金。更何况还是一件白银级的道具呢？就在这个时候，一道系统提示音在苏晨的耳边响起：“恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得神话级道具——生命宝石。详情请仔细查看。”生命宝石，品质神话级，种类镶嵌道具，功能镶嵌在装备上之后，装备可获得生命女神的祝福。永久性增加一万点最大生命值，每秒可恢复 5% 最大生命值，每天可释放一次生命之光，瞬间治疗玩家所受的伤害。注：一次性物品使用后消失。哈哈，开挂有什么不好？一群人整天在论坛上抨击我开挂，那是你们不知道开挂有多爽。时间沙漏，等级一，品质神话级，装备属性加成 ，HP 加 3,000 m p 加 3,000 力量加150。体质加 150， 敏捷加 150， 精神加 150， 特殊效果：当玩家的生命值低于 50% 之时，时间沙漏自动开启，玩家进入时间停滞的状态，持续一分钟。在此状态下，玩家无法被攻击，无法被选取，也无法被治疗。但时间沙漏会驱散玩家身上所有中毒、流血、麻痹、诅咒、虚弱等负面状态，并重置玩家身上所有的技能和天赋能力的冷却时间。镶嵌蓝，生命宝石，镶嵌宝石属性加成。一，生命值上限永久提高一万点；二，每秒可恢复 5% 的最大生命值；三，每天可释放一次生命之光，瞬间治疗玩家所受的伤害，并恢复全部已损失生命值。注：此效果每天只能开启一次，凌晨时分自动恢复。第95章：憋屈的反苏同盟。装备排行榜上，苏晨这个本尊以及分身一共占据93件装备，也就意味着他将获得93份天道奖励。不过，
哪怕万倍增幅之后，能够入得他眼的东西，也就是一张附魔卡和两枚宝石了。其他最高只有史诗级的物品，实在不值得一提。这个消息要是被传到普通玩家的中，不知得有多少人被气死在马桶中。当然了，这些都是玩笑话了。就在苏晨处理奖励的时候，反苏同盟那边的玩家也终于商量出了结果，并和王富贵联系上了。什么计划停止，返还你们的金币和资源？不不不，这不可能！我前后奔波这么久。辗转各个玩家大区，你们说停止就停止，那我之前不是白忙活了吗？计划可以停止，但我的手续费还是照收不误的。反苏联盟玩家听到这个消息，直接气得一佛升天，二佛出世，原地跳脚，破口大骂不已。该死的资本家，这太无耻了！不错，王富贵就是天底下最大的资本家，我们计划都停止了，他凭什么还要收手续费？凭什么不退还我们的资源？该死的，我发誓以后不再和王富贵进行交易，这个家伙。以后别想从我这里买到任何资源，他的物品也别想在我们高卢基大区出售。我抗议，王富贵这是在违反自由经济准则。我们要制裁他，我们要发起反倾销运动，阻止王富贵在我们莱茵大区的所有商业活动。一时之间，反苏同盟的成员们破口大骂。不过这些家伙能够成为一个大区的领导者，当然也不是目光短浅的人。很快就有人反应过来，弱弱的说道：“可是现在是买方市场，我们根本没有谈判的资本，也无法威胁到王富贵。”毕竟只有他一个人能够穿梭在空间壁垒之间，与我们完成资源置换。是啊，我们大区有很多商人都和王富贵展开了深度合作，他们帮助王富贵收集资源，从中赚取差价，又从王富贵那里拿到其他大区的特产，垄断经销，赚得盆满钵满，恐怕不是那么容易放弃的。我们如果制裁王富贵，恐怕王富贵还没有什么事，自己大区的这些商人就得闹腾起来。哎，我们这些人之所以能身居高位，舍不得这些商人的资金支持。如果我们和王富贵翻脸了，这些商人转而支持其他人，恐怕会威胁到我们的地位。就算我们成功制裁了王富贵，不再卖给他任何资源，也成功阻止了王富贵在本大区的商业活动，可是我们也需要其他大区的特产啊！这，这难道一个华夏大区的商人骑在我们头上拉屎拉尿吗？反苏同盟的这些高层傻眼了，在现实世界的时候，他们能够随意挥舞制裁大棒，打压来自华夏大区的商业活动。可进入万族世界之后，一切都发生了改变。首先，苏晨以火箭升空一般的速度迅速崛起，以一己之力碾压西方各个大区。几次反苏同盟成立，每一次都被苏晨按在地上摩擦，反复教育。如今一回头，却发现身边不知何时多出了一个王富贵，已经掌握了他们各个地区的经济命脉。现在的情况是，苏晨如日中天，西方玩家联盟对抗苏晨，却被反手打脸。王富贵低调发展，西方玩家联盟想要制裁王富贵，却发现自己的命脉已经被他人掌握。这样的情况。实在太憋屈了，但当万鬼斋的回复传来，这些人将会更加的憋屈。什么计划停止？之前的合作已经让我们彻底得罪了苏晨，现在你们说停止就停止，那我们不要面子吗？你们现在拍拍屁股不玩了，让我们在华夏大区独自承受苏晨的报复，这就是你们的契约精神。可以，你们主动停止计划，这是你们违约，金币和资源是不可能退了，就当你们的违约金吧。玩家联盟的高层听到这些话后，直接气得吐血三声。好半天说不出话来，毕竟在他们的眼中，万鬼斋不过是他们雇佣的打手。一个打手这么猖狂，真当白人老爷没办法收拾你吗？但实际上，他们还真拿万鬼斋没有办法。毕竟各个大区之间还有空间壁垒阻隔，除了王富贵能够穿梭在空间壁垒之间，其他人还没有办法大规模的进入其他玩家大区。对于待在华夏大区的万鬼斋，这些反苏同盟的人根本一点办法都没有。更何况，他们要是敢出现在华夏大区，恐怕就要直面苏晨的铁拳了，到时候谁更倒霉，还真说不一定。可以想想之前交给万鬼斋的资源，这些反苏同盟的高层就觉得一阵肉疼。别的不说，光是那一枚稀有无比的工会建设令牌，就足以让任何人感到眼馋。还有每家至少拿出几百万金币，以及其他大量珍稀资源。四十几家反苏同盟成员至少凑出数以亿计的金币，传说及道具都有十几件。可以说，这恐怕是一笔前无古人后无来者。堪称天价的违约金了。乔治·路易斯，高卢大区玩家领袖，也是反苏同盟第二议长，地位仅次于约翰·威廉。此时的他也是最心急的一个。如果苏晨继续动手，接下来就轮到他了。乔治·路易斯深吸一口气，声音低沉地说道：“各位，不能再拖下去了。约翰·威廉只是一个警告，如果我们再不做点什么的话，恐怕那位就要继续动手了。他们远隔万水千山，击杀一个约翰·威廉，自然也能弄死。”我们这群人，大家能够坐在这个位置上，恐怕没人想回到新手村从头开始吧。
，我们必须尽快取得那位的谅解，否则一切都晚了。”反苏同盟的高层对视一眼之后，也都沉重的点了点头。虽然他们都知道乔治·路易斯为什么这么着急，可谁也不敢保证苏晨会不会跳过乔治·路易斯，先行对他们下手。算了，王富贵的手续费可以给他。但万鬼斋贪墨下来的那些资源，早晚得让他吐出来。至于现在，让王富贵去联系苏晨吧，向这位华夏大区的神送上我们的诚意和歉意。第九十六章，最后一个排行榜，反苏同盟的问题，苏晨才懒得理会。这一切，他都交给王富贵全权代理了。不久之后，王富贵传来信息，反苏同盟屈服了，所有加入反苏同盟的大区交出了一半以上的资源，其中每个大区至少拿出两件传说级道具。五千万金币，以及大量基础物资和珍稀资源。而像日不落大区、高卢大区、莱茵大区等主要的反苏同盟成员所拿出来的物资，直接翻倍。四件传说级道具、一亿金币和堪称海量的各类资源。值得一提的是，高卢大区没有那么多传说级道具，只能拿出一件一次性的史诗级物品抵账。王富贵大手一挥，一件史诗级物品，相当于两件传说级物品，直接把高卢大区的玩家代表给气吐血了。苏晨粗略估算，有了这批资源之后，足够他建设魔都城了。至于那些传说级道具，他倒是没有怎么理会，完全交给王富贵去运作。之后，他打算开启一次拍卖会，将这些用不上的道具拿出去拍卖，置换领地发展资源。当然，一些属性不错的，则会丢在众神殿的仓库中，让工会成员去兑换，也算是激励人心的一种手段了吧。王富贵之所以能够弄来这么多资源，是因为他一直以来都在和各个大区的玩家势力进行交易。很清楚对方有多少底牌，所以他开出的都是能够让他们肉痛不已，但又不至于翻脸的价码。另一方面，王富贵也是在扯着虎皮做大旗，拿着苏晨的名头去恐吓这些反苏联盟高层，说谁要是不乐意，是神弩直接取他项上人头，让他回心守村种地去。为了保住自己的地位，反苏同盟高层哪有不答应的？至于王富贵为什么要这么卖力的为苏晨争取好处，这些反苏同盟的高层也怀疑过。他和苏晨有什么密切的联系？但王富贵给出的解释很明确：我是华夏大区的商人，如果不卖点力气，那位大佬不满意收拾我怎么办？要想在华夏大区发展顺利，我不得好好抱紧苏晨大佬的大腿。谁让你们这么废物？你们搞不定人家，我不就只能抱人家的大腿了吗？有了这么一系列的理由，王富贵就能光明正大的为苏晨办事，还不会引起别人的怀疑。毕竟，换做任何人在那个位置上，也会做出同样的选择。值得一提的是。这次的谅解谈判并没有樱花大区的玩家代表参与，不是他们不愿意，而是王富贵代表苏晨拒绝了。原话是我们就算是原谅一条狗，也不会原谅你们樱花大区。就算你们樱花大区没有加入反苏同盟，该收拾你们的时候，我们同样还会收拾。樱花大区的狗东西们，你们就洗干净脖子等死吧！在王富贵放出这些狠话的时候，苏晨也很配合的将是神弩拿了出来。所以在两节谈判桌上，参与谈判的反苏同盟玩家领袖们。都接到了一个消息，那就是樱花国大区的玩家领袖安倍清明、布勒约翰、威廉后尘被一支划破虚空而来的弩箭带走了性命，直接返回新手村复活了。也是因为这个消息，反苏同盟的玩家领袖们才会这么配合，也才会割肉一般拿出那么多资源。毕竟谁也不想回新手村去捅击屁股，谁愿意这么长时间的努力一朝化为乌有？樱花大区的玩家群情激愤，在公共论坛上大力抨击苏晨，抗议他的霸道行为，结果。苏晨都不用开口，就被无数华夏大区的玩家按了回去。华夏大区的玩家连吃个豆腐脑都能够分出个甜咸党，但是在打压樱花大区这个问题上，话题度还是比较统一的。虽然也有少部分二鬼子，但不影响大局。很多华夏大区的玩家看到苏晨如此坚决的态度，也不由得暗自拍手叫好。一些对苏晨不服气的玩家也暗自转变了态度。只要打鬼子，咱们就是兄弟。另一边，在等级排行榜和装备排行榜一一公布之后。宠物排行榜也终于显露了真容。世界公告：宠物排行榜即将开启，本次上榜宠物十只，上榜宠物的主人将获得天道奖励，宠物排名越高，奖励越丰厚。每月月末将重新刷新宠物排行榜，并再次进行奖励。上榜时间越长，名次排名越高的玩家，奖励越丰厚。苏晨本以为自己不会登上宠物排行榜了，毕竟神圣独角兽已经成为工会守护神兽，他身上并没有其他的宠物了。可让他意外的是。他的那边一连响起了两道系统提示音，叮咚，提醒玩家苏晨，你的宠物神圣独角兽位列宠物排行榜第一，是否隐藏相关信息？叮咚，恭喜玩家苏晨，你的宠物哲龙封神位列宠物排行榜第二，是否隐藏相关信息？
。苏晨感到很意外，被转化为工会守护神兽的神圣独角兽，算作他的宠物也就罢了，怎么哲龙、风神也能被算作宠物？这玩意儿不是被 S S S 级天赋能力哲龙四级转化了吗？哲龙四级，等级 S S S， 属性一四圣哲龙，击杀蛇类、蛟类、亚龙类。龙类等蕴含龙族血脉的魔兽时，可奴役其灵魂，化作哲龙，与玩家共同成长，实力相依。二，人龙相生，玩家与哲龙只要有一方存活，另一方死亡也能复生，双方能将伤害相互转移，并由某一方承担致命伤害。三，人龙合一，当玩家攻击敌人时，哲龙也将攻击目标，哲龙还能以玩家为主体进行融合，以提升玩家属性和战斗力。注：玩家最多可拥有四条哲龙，哲龙可继承原本的天赋和技能。玩家击杀的魔兽越强，哲龙越强；玩家等级提升，哲龙实力增强，且没有任何限制。当初苏晨在亚龙山谷中获得哲龙四级这个 S S S 级天赋能力，在几百山谷中隐藏 BOSS 风神翼龙之后，就将风神翼龙的残魂转化为哲龙，名为哲龙风神。只是让苏晨没想到的是，这玩意竟然也被算作了宠物。隐藏属性，其余信息不隐藏。第九十七章：血脉提纯丹。除了苏晨本尊的神圣独角兽和哲龙风神之外，还有几个分身的宠物也都上榜了。比如墨鸦精心培养的血神剑鸦，如今已经是史诗级生物，实力强大无比。之前在竞技赛中，血神剑鸦就轻易击杀一名灯塔国大区的精英玩家，可见其实力之强大。苏晨至今都还记得，血神剑鸦飞掠长空，轻轻一啄就将对方头盖骨掀飞，场面极其震撼。这玩意儿这次也登上了宠物排行榜第三的位置。仅次于神圣独角兽和哲龙风神，除此之外，还有一名拥有御兽师天赋的分身也上榜了两只宠物。宠物排行榜、宠物排名、宠物名称、宠物品质、宠物拥有者、宠物属性截图。一、神圣独角兽神话级苏晨 Triple X 隐藏。二、哲龙风神神话级苏晨 Triple X 隐藏。三、血神剑鸦史诗级墨鸦 Triple X 隐藏。四。冰晶焰狼传说级牧风 Triple X 隐藏，五天青魔音传说级科尔维特 Triple X 隐藏，六旱地蛮熊传说级牧风 Triple X 隐藏，七八整个宠物排行榜上，苏晨一人就占据了一半的位置。不过相比于等级排行榜和装备排行榜所带来的震撼，宠物排行榜就不值一提了。玩家们也惊讶于苏晨两大神话级宠物。但经过了等级排行榜和装备排行榜的洗礼之后，他们也逐渐习惯了下来，最多感慨一句“不愧是苏神”，然后就没有下文了。不过对于苏晨来说，宠物排行榜的更新还只是一个开始，毕竟宠物上榜就意味着有奖励可以拿了。很快，令人愉悦的系统提示音响起，叮咚，恭喜玩家苏晨，宠物排行榜开始结算奖励。由于你的神话及宠物神圣独角兽位列于排行榜第一，你将获得稀有道具——黄金级宠物培养卡。详情请自行查看。宠物培养卡，等级一，品阶黄金。功能：对宠物使用后，宠物有 100% 的几率提升属性，有 10% 的几率领悟技能，有 1% 的几率觉醒血脉天赋。注：一次性物品使用后消失。宠物和装备一样，也可以进行培养。除了正常的打怪升级之外，还有宠物培养卡这样的道具，也有一些提升实力的宠物丹药，更有一些能够让宠物进化的天才地宝。这张宠物培养卡的属性虽然不错。但苏晨还是不满意的，属性提升并不算什么，宠物技能也没什么了不起的。他真正想要的是能够觉醒血脉天赋，可这个几率只有 1% 分啊。不过苏晨也不沮丧，因为惊喜很快来临。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得神话级道具血脉提纯丹，详情请自行查看。血脉提纯丹，等级一，品质神话，属性宠物服用后可提纯血脉。获得更强大的属性，并觉醒与自身属性相关的天赋能力。苏晨眼前一亮，满意的点了点头。万倍增幅系统，承不起我啊！苏晨念头一动，直接来到了工会基地的深处。这里有一个花园，栽种着各种奇花异草，还有人工开辟的湖泊、怪石嶙峋的假山、水流湍急的瀑布。总之，这是一个精心打造的世外桃源。不过，它唯一的主人却对这里并不太满意。只见一头身体雪白，背后长着一对光翼。头上竖着一根螺旋犄角的魔兽，将一颗颗放在外面价值千金的奇花异草直接糟蹋的不成样子。漂亮的假山也直接被掀翻了好几座。而这个时候，这个家伙还泡在湖泊中，不时叼起一条观赏性金鱼，高高的抛在空中
，然后让他享受一把飞翔的感觉。运气好的还能重新调回湖中，运气差的直接掉在岸上，余生到此终结。看到这一幕，苏晨不禁无奈的摇了摇头：“这个家伙还是在怪我把他留在工会中啊！可以我如今的实力，就算把你带出去又能怎么样？你难道还能协助我战斗吗？那一个个强大到变态的敌人，可不是你能够抵挡的呀、啊！”苏晨喃喃自语的时候。在湖中狡猾狡猾的神圣独角兽也第一时间嗅到主人的气味，光一展开，神圣独角兽以迅雷不及掩耳之势直接飞到了苏晨的身边，然后不断用脖子蹭着他的身体。呵呵，好了好了，不要撒娇了，知道你委屈，这不是给你带好东西来了吗？说完之后，苏晨将手中的血脉提纯丹塞进了神圣独角兽的口中。神圣独角兽还没有反应过来，只觉得身体中传来一阵阵剧痛。一缕缕黑红色的血液从毛孔中排出，将那雪白的身躯染成红色。剧痛中的神圣独角兽直接飞到了天空上，发出一声声惨烈的嘶鸣。这个时候，一些留在工会基地中的玩家也注意到了神圣独角兽的变故。发生什么事了？圣兽怎么叫得这么惨？不知道。不过有会长在，应该出不了什么大问题。可千万别有事，要是没了圣兽，咱们打怪升级的速度都要受到影响了。是啊，圣兽的存在。可是大大提高了我们工会玩家的打怪效率，哪怕只能召唤一道虚影，也至少能够提升我们 50% 的战斗力。这么优秀的辅助上哪里去找？工会守护神兽，除了在工会基地遭遇外敌入侵时协助工会进行防御之外，还有一个特殊的能力——守护之影。工会成员能够主动召唤守护神兽的虚影作战，这是每一个工会守护神兽都拥有的能力。但神圣独角兽的实力更加强大，能力也更加全面。比如神圣独角兽拥有飞行能力。能够在战斗中抢占制空权，从而压制对手。他还拥有神圣护盾，能够为战斗的工会成员附加光之屏障，抵挡即将到来的伤害。他还拥有进化之光，能够驱散玩家身上的负面效果，包括诅咒、中毒、虚弱、禁锢等。他还拥有神圣祝福，能够在短期内提高玩家的攻击力和防御力。他更拥有光之愈合，能够治疗玩家所受到的伤害，并恢复一定量的生命值。除了这些辅助能力之外，神圣独角兽还有胜利之矛。意念驱动等远程攻击技能，可以说神圣独角兽能打能扛，能力全面，非常适合工会守护神兽这个身份。很多众神殿的工会成员在野外打怪的时候，都会真相召唤神圣独角兽的虚影，为战斗提供辅助能力。甚至有很多时候，工会成员组队外出都不带牧师之类的辅助职业，因为有神圣独角兽这个工会守护神兽在，牧师什么的完全不需要的，导致很多牧师玩家的等级无法得到提升，实力长期停滞。为此。苏晨还专门下令，工会成员在打怪升级时，必须要主动带牧师之类的辅助职业。由此可见，神圣独角兽的能力到底有多么变态了。而在工会成员的口中，这俨然成为了一只圣兽。第九十八章：神圣复活术。而他们所不知道的是，神圣独角兽即将拥有一项更加强大的能力，也是一项让所有工会成员趋之若鹜的能力。叮咚！恭喜玩家苏晨，你的宠物神圣独角兽服用血脉提纯丹，觉醒新的天赋能力。神圣复活术，详情请自行查看。在神圣独角兽服用血脉提成丹后，苏晨就很期待这家伙能够觉醒什么样的天赋能力。可当他听到“复活术”三个字之后，整个人不由得呆住了。玩家虽然在死后可以不断复活，但这却有两个不好的地方：一是死亡后会损失部分经验值乃至等级；二是死亡后会立刻返回复活点，从而脱离战场。这两点几乎是所有玩家深恶痛绝的。可复活术不仅能够让玩家复活。还不会损失等级和经验值，而复活术最变态的地方在于能够让玩家原地复活，从而立刻进入战场。试想一下，敌对双方正在激烈战斗，结果一方的人不断死亡，直接返回复活点复活，而另外一方原地复活，直接加入战斗，那双方之间的实力差距就会被直接拉开一个维度。哪怕双方势均力敌，也会因为一个复活术直接改变战场态势。可想而知，这个天赋能力到底有多么恐怖的！神圣独角兽。等级50品阶神话级 ，HP 1 2 5 0 0 m p 5 8 0 0力量 1,200 体质 1,150 敏捷 1,200 精神980攻击力 2,880 至 4,200 防御 3,000 天赋守护之影 SSS 级特殊天赋，作为工会守护兽，每当工会成员遇到危险时，都能召唤神圣独角兽的虚影。为工会成员战斗九分钟，神圣独角兽虚影的实力取决于玩家的等级。神圣复活术 SSS 及血脉天赋能力，当友军死亡后，神圣独角兽能够消耗能量将其复活
，目标不会损失经验值，且会恢复到巅峰状态。神圣护盾 S S 级种族天赋，凝聚天地间的光元素，在自己或目标的身上形成一个屏障，抵御即将到来的所有攻击。圣光裁决 S 级种族天赋，凝聚天地间的光元素，形成一柄裁决之剑，对目标单位进行神圣打击。若目标单位是黑暗系、亡灵系、恶魔系生物，伤害将翻上一倍。技能虚空光翼，净化之光。意念驱动，神圣祝福，胜利之矛。看到神圣独角兽多出来的一个血脉天赋能力，苏晨不禁哈哈大笑起来。虽然神圣独角兽的品质依旧是神话级，可仅凭借这个天赋能力，就能让他媲美一种神级工会守护神兽。在众神殿工会基地不远的地方，一行七人的玩家小队正被上百只狼群所包围。地面上还静静躺着几名工会成员的尸体，剩下的玩家也都是伤痕累累，状态非常不好。如果不是盘旋在他们上空的神圣独角兽虚影，不断刷新着一个个神圣屏障，为他们阻拦狼群的攻击，并扔出一个个光之愈合，治疗着这些玩家的伤势，恐怕这几个工会成员早就被狼群撕成粉碎，返回工会基地复活了。该死的，怎么会有这么多怪物？这次的损失可太大了！哎，这些疾风魔狼实在太狡猾了。如果不是他们忽然出现，偷袭杀死了我们好几名队员，如今的局势也不可能这么艰难。都怪王峰。他要是不从疾风魔狼的老窝中带出那只狼崽子，这些疾风魔狼也不会平白无故的追杀我们。还有什么好说的？王峰已经死了，狼崽子也被抢回去了。可这些疾风魔狼也没打算放过我们，只能看队长的了。他可是位列等级排行榜的高手，或许能够想到办法。不行，队长虽然实力强悍，可他之前的战斗消耗太大，几个压箱底的技能也进入了冷却之中，不可能对付这么多疾风魔狼的。草，要是他们几个没被狼群偷袭杀死，配合队长和圣兽。说不定咱们还有杀出重围的机会。就在这个时候，飞翔在天空中的神圣独角兽虚影忽然发出一声畅快的嘶鸣声。还没等下方的这些玩家反应过来，只见神圣独角兽头上的犄角散发出点点星辉，将下方的玩家尸体笼罩在其中。这些本来已经死亡，很快就要被刷新，然后返回复活点的玩家，竟然就这么站了起来。卧槽！复活术，圣兽怎么还有这个能力？是啊，之前的战斗中，圣兽可没拿出这个本事。莫非是他藏着的底牌？不知道，但不管怎么说，这都是一个好事。少废话，既然圣兽拥有复活术，那咱们也就不用怕了，和这些疾风魔狼坐上一场。追着老子一路，这口气终于能出了。原本只剩下七人的玩家小队，重新回到二十人的巅峰状态，在队长的带领下，直接向疾风魔狼群发动反冲锋。这些玩家如同疯了一般，带着一只疾风魔狼就上去拼命。一名玩家以命换命，至少能弄死四五头疾风魔狼。当二十名玩家死了一轮之后，最后一只疾风魔狼也彻底倒下，还差一只玩家小队，在神圣独角兽的复活术辅助下，竟然依旧保持在巅峰状态。一道系统提示音在所有人的耳边响起：“叮咚，恭喜玩家 Triple X， 你成功剿灭疾风魔狼群，获得经验十八万五千四百。”而像这样的情况还发生在一个个怪物聚集区，玩家小队集体提升了一至二级，还获得了大量的装备、材料和道具，每一个人都喜笑颜开，心中畅快不已。有的人遭遇 BOSS， 整个队伍被团灭，结果神圣独角兽一出，玩家小队再次复活，以命换命之后，直接将实力强劲的怪物 BOSS 给耗死了。有的工会成员在和其他玩家高手 PK， 结果忽然召唤出一只神圣独角兽虚影。对方虽然比这名工会成员高出五级，装备也强出一个档次，可在神圣独角兽那一系列辅助技能的加成之下，这名工会成员竟然和对方打得旗鼓相当。最夸张的是，当玩家高手拿出压箱底的绝招。弄死了这名众神电工会成员之后，结果神圣独角兽一个复活术将这名众神电工会成员从失败的边缘拉了回来，从而实现了反杀。总而言之，神圣独角兽在众神殿中的地位因复活术的出现再次提高了一个高度，甚至吸引了不少精英玩家加入众神殿。当然，这都是后话了。第九十九章第一杀手组织成立。就在苏晨查看宠物排行榜奖励结算的时候，一道世界喇叭在所有玩家的耳边响起。世界喇叭，万鬼斋，我万鬼斋，等级排行榜第二，唯二神级装备拥有者，天下第一刺客玩家，今日成立永恒大陆上第一玩家杀手组织——万鬼楼。鬼影重重迷踪现，万鬼出没敌命亡。近日发此通知，召集广大刺客玩家踊跃加入，同时向有需要的金主保证，只要你敢下刺杀订单，万鬼楼便有能力取目标向上人头。万鬼楼还有特别服务，比如让目标连死十次，或者直接杀回新手村。详细信息，请登录万鬼楼专属论坛查看。一旦激起千层浪，万鬼斋的世界喇叭直接迎来广大玩家的围观。在公共论坛上，
，玩家可以消耗一定金币，为工会申请一个专属论坛。当玩家们打开公共论坛时，只见论坛的顶端有一座鬼气森森的木楼漂浮着，时不时还有一道白色虚影从木楼中飘飞而出，然后便化为一缕黑烟，消散无形。木楼正面匾额上还书写着三个血红的大字“万鬼楼”。玩家们熟练的点击进去，一看之下却不由得倒吸一口凉气。他们见过不少专属论坛。甚至就连众神殿的开放论坛也逛过不知多少次，可像万鬼楼这样纯粹的、充满杀气和阴森的论坛，却是第一次见到。论坛的右侧是一册书卷，上书“生死簿”三个字，正是玩家们下达刺杀订单的地方。目标实力、价格，击杀一次，连杀十级，杀回新手村。一等级排行榜前十名，十万金币，一百万金币，一零零零万金币。二等级排行榜前百名，一万金币，十万金币。一百万金币，三等级排行榜上榜者一千金币，一万金币，十万金币。四等级排行榜之下者一百金币，一千金币，一万金币。等级排行榜前十名的玩家击杀一次需要十万金币，连掉十级需要一百万金币，杀回新手村需要一千万金币。除此之外，又将玩家分为等级排行榜前百名、等级排行榜上榜者以及等级排行榜之下者三个级别。看到如此分类，很多玩家气愤不已。等级排行榜只有一千个名额，但这不代表没有登上排行榜的玩家实力就很垃圾。比如很多人可能就差一点点经验值就能够与等级排行榜上的玩家相媲美，甚至也有不少玩家依靠着强大的职业和装备能轻松杀死等级排行榜上的人。渴望鬼楼的分级直接将所有未上榜的玩家归属于垃圾一类，但登上等级排行榜的那一千名玩家却足足分出三个层次，这不是看不起他们吗？难道百亿玩家之中只有那一千名上榜玩家？才算高手吗？很多没有上榜的玩家气愤不已，觉得万鬼楼这样的分级方法深深冒犯到了他们。其实他们哪里知道，对于万鬼楼来说，除了等级排行榜上前百名的玩家之外，其他的说是垃圾也不为过了。甚至于，只要不遇到等级排行榜前十名的玩家，万鬼斋都有 100% 的把握击杀对方。既然这样，为什么还要分出个三六九等呢？其实，如果不是苏晨觉得不妥，万鬼斋都要将广大玩家分为上榜者和未上榜者两个级别了。因为对他来说，这些人的实力都入不得眼，杀之如探囊取物耳。当然，玩家们对于万鬼斋如此行为，虽然感到一千个一万个不满，但却没有人敢于质疑万鬼斋的实力。毕竟，万鬼斋是等级排行榜第二的存在，还拥有装备排行榜唯二的神级装备。在玩家的眼里，万鬼斋是唯一有资格挑战苏晨的人，也是仅次于苏晨的强者。谁又敢去冒犯这样一尊大神呢？更何况，万鬼楼专属论坛上还挂着一张截图。一张让众人不寒而栗的截图，《绝命十日死》，等级一，等阶史诗级，剩余次数未知，使用效果一，药剂使用后被玩家击杀的目标将连续死亡十次，每次等级下降一级，最低零级。二，药剂使用后被玩家杀死的目标，身上的所有装备、包裹中的所有物品全都会掉落。三，药剂使用后被玩家杀死的目标，有 0.01% 的几率爆出天赋能力。有 1% 的几率爆出技能书，药剂持续时间24小时。介绍：生命女神在炼制复活药剂时，分心他故，本该放入复苏之河，最终却错放腐败之心，阴差阳错之下，炼制了一瓶绝命十日死。看到这张药剂属性截图之后，不管这些玩家的心中有多少不满，都不由自主的闭嘴了，因为谁也无法承担起招惹万鬼楼的后果。绝命十日死是苏晨在亚龙山谷中的战利品之一，本来只能使用三次。但苏晨的分身角色中有一人拥有 S S S 及药剂天赋能力，千草药神，等级 S S S， 属性一，玩家在炼制药剂时能够提高 50% 的成功率，并获得额外 100% 的职业熟练度。二，当玩家成功炼制药剂之后，有 1% 的几率提升三个品阶，有 10% 的几率提升两个品阶，有 100% 的几率提升一个品阶。三，玩家只要拿到陌生的药剂，就能消耗职业熟练度推倒药剂配方。药剂品质越高，所需要消耗的职业熟练度也就越多，甚至玩家还能完善修改药剂配方，炼制出属性更加强大的药剂。拥有这个天赋能力的分身名叫药尘，大苏晨将十日绝命死的药剂交给他之后，只花了不到七天的时间，药尘就成功推导出药剂配方，并为苏晨炼制了新的药剂。自然而然，药尘所炼制的绝大多数十日绝命死都被交到了万鬼斋的手里，成为万鬼楼的大杀器之一，能够让被杀者连死十次的药剂。绝对是玩家最大的噩梦，更何况死在绝密十日死效果之下的玩家，不仅等级会大幅度下降，身上的装备也会全部掉落。
，要是碰到那 0.01 的几率，将天赋能力也一并爆出，那玩家就只能等死了。就算是碰到 1% 的几率，将技能爆出，也是一件难以接受的事情。因此，无数玩家做梦都在祈祷，千万别招惹万鬼楼。一些敌人比较多的玩家，或者一些势力之主，都先后联系万鬼楼。请问有没有什么办法，避免遭到万鬼楼的刺杀？对此，苏晨早有预料，也给了万鬼斋应付的方法。玩家只需缴纳一笔买命钱，就可以避免在一年之内被万鬼楼刺杀。哪怕有他人下达相关订单，万鬼楼也会主动拒绝，直到买命时间结束。至于买命钱的数量，与玩家身价相绑定，玩家实力越强，势力越大，所需要消耗的买命钱也就越多。第一百章，花钱买命的唏嘘。一些树大招风的玩家，或者身为一方势力之主的玩家，立刻联系万鬼楼，想要缴纳买命钱。可在得知价格之后，不由得大骂万鬼楼，真是心都黑透了。一个等级排行榜847名的玩家，在联系万鬼楼之后，得知自己需要缴纳一万金币的买命钱，而且还只能持续一年的时间。这名玩家不由气得破口大骂，平白无故交出自己小半身甲，傻子才愿意。再说自己虽然有不少对头，但也不一定有人愿意花那么多钱雇佣万鬼楼的杀手来杀自己。就算真有人雇佣万鬼楼的杀手来杀自己，可世界这么大，万鬼楼也不一定找得到自己。就算万鬼楼的杀手找到自己，也不一定就是自己的对手。好歹也是登上等级排行榜的一方豪强，怎能如此憋屈的花钱买命？不过这名玩家很快就后悔了，他做事太过霸道，得罪的人很多。万鬼楼在很短的时间内就接到了数个关于他的刺杀任务，而万鬼斋拥有生死簿这个神器，能够轻易锁定任何玩家的位置。至于万鬼楼杀手的实力，更不是他能够质疑的。苏晨派出了一百具分身角色加入万鬼楼。协助万鬼斋打造第一玩家杀手工会，而这上百名分身角色中有三十人位列等级排行榜，排名前十的只有万鬼斋一人，但排名前百的却有七人。那名位列等级排行榜847的玩家，直接被连杀十级，从等级排行榜上除名。当然，这些事情都是后话了。其中还有一个消息的传出，也让玩家们振奋不已，那就是拥有穿梭空间壁垒能力，能够在各个玩家大区之间进行跨区域贸易的王富贵。花费了一千万金币买了自己一年的命，卧槽！王富贵还真是有钱，不愧是万家第一富豪，竟然花费这么多金币来买自己的命，还只是一年的时间。这也从侧面说明万鬼楼的实力太强大了，就连王富贵这种顶尖商人也不得不花钱买命，真是令人唏嘘。哎，万鬼楼一个上不得台面的杀手组织，凭什么让大家花钱买自己的命？这么一个邪恶的工会，我们应该集合所有人的力量把它铲除才对。不错。万鬼楼实在太霸道了，让我们花钱买自己的命，这不就是敲诈吗？呵呵，人家又没说一定要你花钱，是你自己怕了万鬼楼，担心有人下订单杀你，才想着花钱买命吧？不错，能够在这里上蹿下跳的人，要么就是一方豪强，舍不得地位和财富；要么就是得罪太多的人，担心被报复。总之都不是啥好东西，还是别逼逼了。除了苏神，谁敢说稳压万鬼扎一头？王对王，将对将，苏神都没有开口。能带到你们叽叽喳喳吗？还是我们这些升斗小民舒服啊？我就不信谁愿意花一百金币买万鬼楼的杀手杀我。反正我是光脚的，不怕穿鞋的。就算被杀上十次八次又怎么样？反正我早就躺平了。哈哈，我也是。就算被万鬼楼的杀手杀了，说出去也是一件长面子的事情啊。对于万鬼楼的建立，有的人抱着事不关己高高挂起的态度，也有人强烈反对万鬼斋的做法。但不管怎么样，万鬼楼这个第一杀手组织的 flag。算是在玩家的心中插稳了，特别是王富贵出面为万鬼楼打的这波广告，更是树立了万鬼楼强大而又神秘的背景。毕竟，连天下第一富豪，能够穿梭在各个玩家大区之间的时空商人，得不得不憋屈的花钱买命，这也不正好说明万鬼楼的强大吗？就在玩家们对万鬼楼议论纷纷的时候，世界公告也响了起来。世界公告：恭喜华夏大区玩家万鬼斋成功建设第二个玩家工会，万鬼楼特此公告，以资鼓励。世界公告：恭喜华夏大区玩家万鬼斋成功建设第二个玩家工会，万鬼楼特此公告，以资鼓励。世界公告：恭喜华夏大区玩家万鬼斋成功建设第二个玩家工会，万鬼楼特此公告，以资鼓励。世界公告的响起，彻底坐实了万鬼楼成立的事实。卧槽，华夏大区真是太牛了！苏晨的第一玩家工会刚成立不久，如今又是万鬼斋的第二玩家工会，其他大区的玩家领袖都是死人吗？哈哈。这个世界终究容不下苏晨一人唱独角戏，如今终于来一个能够挑战他的存在了。这波我支持万鬼斋，不错。虽然万鬼斋是一个杀手，但他能够挑战苏晨的威严，那我就支持他上位
，希望他能干翻苏晨。苏晨是等级排行榜第一，还拥有装备排行榜第一的神器，又建立了第一玩家工会，可谓是如日中天。但现在属于他的时代即将迎来挑战，同为华夏大区的翘楚，万鬼斋强势崛起，等级排行榜第二，拥有第二件神器，又建立了第二玩工会，这是赤裸裸的挑衅啊！苏晨样样排第一，万鬼斋事事排第二，我就不相信这两个不会走上队里面。我也觉得是这样。苏晨和万鬼斋必有一战，众神殿和万鬼楼也必将势同水火，我们隔岸观火就是了。特别是之前的反苏同盟玩家，此时更是一阵窃喜。哈哈，虽然之前的计划已经停止，但万鬼斋还是不得不和苏晨走上对立面。我们的付出也算是多少有些收获了。不错，虽然之前的那一笔赔款几乎掏光了我们整个组织的底蕴，但让我们避免了和苏晨彻底走上对立面，这都是值得的。就让他和万鬼斋去狗咬狗吧，一个如日中天。一个万年老二苏晨和万鬼斋之间必有一战。从之前的交流来看，万鬼斋不是一个安分守己的人，避免会挑战苏晨的威严；而从苏晨霸道的性格来看，也绝对不会容忍万鬼斋去挑战他的地位。他们双方走上对立面是早晚的事情。苏晨对万鬼斋，众神殿对万鬼楼，最好让这些华夏大区的蛮子两败俱伤。只有樱花大区的玩家泪流满面，心中又是惊恐又是肉痛。万鬼斋建设工会的令牌，是我们英华大局牺牲了不知多少玩家才获得的战利品，如今都打了水漂，成全万鬼楼了。最重要的是，我们不仅损失了这件珍惜的道具，就连安倍晴明也死在苏晨的毒手中。这可是樱花大区唯一登上等级排行榜的强者啊！第101章，万鬼楼的天道奖励。已经解散的反苏同盟成员们暗自窃喜，期待着苏晨和万鬼斋走上对立面，然后不死不休。樱花大区的玩家则是惊恐万分。心中又肉痛不已，因为万鬼斋建立工会的道具正是由他们樱花大区提供的。如今反苏同盟解散，打压苏晨的计划停止，之前提供的所有资源泡汤不说，还招惹了苏晨这个大煞星。苏晨在接受了反苏同盟的赔款之后，大方的原谅了反苏同盟成员的错误，但唯独拒绝了他们樱花大区的赔款。甚至苏晨还在两节谈判过程之中，操控是神弩击杀了他们樱花大区的玩家领袖安倍清明。要知道。安倍清明可是樱花大学唯一登上等级排行榜的玩家，还拥有一件装备排行榜第97名的鬼影太刀。可以说，安倍清明是樱花大区的骄傲，也是唯一能够带领樱花大区崛起的人物。但就这样的一个人，竟然死在了苏晨的是神弩之下，等级归零，直接被打回了新手村。之前没日没夜的努力，一朝付之东流。是，樱花大区的玩家知道，这是苏晨在惩罚他们，而且这个惩罚绝对不会结束。或许安倍清明的死亡。还只是一个开始。这一次，樱花大区的玩家猜对了，苏晨没有打算放过樱花大区，不仅仅是现实世界所带来的仇恨，最主要的原因还是樱花大区的玩家太过卑劣。这些家伙在万族战场上经常背刺华夏玩家，甚至在后期，樱花大区直接投降了三眼灵族，充当带路党，让整个蓝星玩家陷入被动之中。所以，无论是于公于私，苏晨都不可能给樱花大区崛起的机会，他也要杀一只鸡。来让那些对自己心怀不满的人看看，反对自己的代价是什么。在接下来的时间，只要是神弩的冷却时间一刷新，又没有其他击杀目标，苏晨就会果断挑选一名樱花大区的精英玩家来淬炼弑神弩剑的锋芒。每一个被弑神弩杀死的玩家，都会被直接打回新手村，从零开始。一时之间，樱花大区的精英玩家人人自危，谁也不敢冒头。甚至有幸运的樱花大区玩家，主动压制自身的实力，根本不敢去攀登等级排行榜。期间还发生一件有意思的事情：一名樱花大区玩家在完成某个隐藏任务之后，获得一件传奇级装备，即将登上装备排行榜。可这名玩家却惊恐万分，立刻联系上了富贵商会，在樱花大区的分部，将这件传说级装备以较低的价格卖给了王富贵。因为他很清楚，匹夫无罪，怀璧其罪。如果他带着传说级武器登上装备排行榜，必将引来苏晨的打击。当然，对于这些事情，苏晨都懒得理会，全权交给王富贵去处理就是了。他要做的事情就是将前世记忆之中樱花大区那些翘楚人物找出来，然后压制在新手村中，不让他们有机会发展，并将那些冒出头来的精英玩家再次打回原形，以达到不断削弱樱花大区玩家实力底蕴的目的。总而言之，只要有苏晨在一天，樱花大区的玩家就别想出头了。而这个时候，苏晨正在研究万鬼楼成立之后天道系统所给予的奖励。叮咚，恭喜玩家苏晨分身万鬼斋，建立第二玩家工会万鬼楼。你将获得如下天道奖励：一、恭喜玩家苏晨，你获得五千点世界声望，五万枚金币；二、恭喜玩家苏晨，你获得准传奇级工会装备黑暗面具；三、恭喜玩家苏晨
，你获得准传奇级工会建筑——暗影之门。黑暗面具，等级一，品质：准传奇。分类：工会装备。装备特性：一，所有工会成员在黑暗中可获得额外 15% 的属性增幅；二，所有工会成员在任何环境中可降低存在感，不容易被目标察觉；三，所有工会成员能够小幅度修改面貌。非拥有洞察术目标无法看穿，工会装备就是可以对所有工会成员产生作用的装备。它的主体供奉在工会的核心之地，就如同工会守护神兽一般。但无论身处何地的工会成员，都能享受到工会装备的属性加成。黑暗面具就是这样的一件工会装备，而且非常适合万鬼楼这样的杀手组织。杀手在执行任务的时候，一般都会挑选在夜间或者是阴暗的角落，而黑暗面具的装备特性。便是在黑暗中为工会成员附加额外 15% 的属性增幅，可谓是贴心至极。降低存在感的特性，也能帮助杀手在执行任务的时候，更加不容易被任务目标所察觉。而小幅度修改面貌，可以帮助杀手接近目标，以及在执行任务之后远离任务现场。可以说，黑暗面具的三个属性都是为万鬼楼这个杀手组织量身打造的。当然，这也能够理解，毕竟这是万鬼楼建立工会之后所获得的天道奖励，总不会牛头对马嘴吧？而天道奖励中的第三项——暗影之门，属性更是让苏晨都不由得眼前一亮。暗影之门，等阶：准传奇级建筑。功能：一、暗影之门和各大玩家组成的传送阵相连接，工会成员可通过暗影之门离开工会基地池，但各大玩家组成却无法反向连接暗影之门，任何人无法不经许可进入万贵楼工会基地。二、全体工会成员在通过暗影之门离开工会基地的时候，身上都会自动留下暗影之门的灰迹。玩家可随时随地激活暗影灰迹，直接返回工会基地，或者向工会基地求援。暗影之门只有两个功能，描述都非常简洁。从表面上看，这就是一个对外传送阵以及一个对内的回程术结合体。玩家可以通过暗影之门离开工会基地，也可以通过暗影之门返回工会基地，似乎没什么大不了的。可实际上，这两个功能对万鬼楼工会基地来说都是非常有用的。万鬼楼工会基地是建立在一个地下溶洞中的，距离地面有千米之遥。只有一条极其狭窄的暗道能够进入工会基地，但为了万鬼楼的安全，苏晨的计划是将这条密道彻底堵死，然后建立一内一外的两个单向传送阵。工会成员通过设置在外面的传送阵进入工会基地，离开时也是这么个操作。总之非常麻烦。第102章，恐不得冥王之面。如果要问为什么不能像众神殿这样直接建立一个开放式的传送阵，或者直接将工会基地建立在地面上，不就没那么多麻烦了吗？答案当然是否定的。万鬼楼作为一个臭名昭著的杀手组织，几乎人人得而诛之。如果放在地面上，很容易被对手找到工会基地的位置，然后各种针对、打压，这样就不利于工会的发展了。而开放的传送阵同样也不适用于万鬼楼这样的组织，因为你能够通过传送阵离开工会基地，别人也能够通过传送阵进入工会基地，这样同样会导致工会基地的暴露。所以苏晨才在地下溶洞，这个他前世探险时意外找到的地方，建设万鬼楼工会基地，追求的就是隐秘性和安全性。而暗影之门这个建筑可以对接外界的传送阵离开，但外界的传送阵却不能反向连接，这让工会基地保持了独立性。另一方面，返回工会基地的办法倒是比较简单，可以像众神殿这样购买一个回程术的工会技能，就能够直接返回工会基地了。但启动回程术的前提是玩家脱离战斗或危险状态，否则技能随时都会被打断。而暗影之门的灰迹就没有那么多限制，可以随时随地返回工会基地，哪怕身处在战斗之中也一样。比如万鬼楼的杀手在击杀目标之后，就可以立刻启动暗影灰迹，直接从目标现场消失，脱离战斗和敌人的追杀。甚至于在任务执行不利的情况下，还能够以暗影灰迹作为坐标向工会基地求援。苏晨甚至还能想到，在大型的工程战争之中，完全可以派遣万鬼楼的高级杀手悄悄潜入敌人的内部，然后启动暗影灰迹，直接召唤大军进入，一举从敌人内部攻破堡垒。可以说，暗影之门这个建筑。实在是为万鬼楼量身打造而成的，真不愧是天道奖励。用一个字来描述，贴心；用两个字来描述，很贴心；用三个字来描述，非常贴心。想到这里，苏晨越发期待万倍增幅之后黑暗面具和暗影之门的变化了。叮咚，恭喜宿主，你的天道奖励触发万倍增幅系统，你获得五千万世界声望、五亿金币，详情请自行查看。叮咚，恭喜宿主。你的天道奖励触发万倍增幅系统，你获得神话级工会装备——冥王之面，详情请自行看看。叮咚，恭喜宿主！你的天道奖励触发万倍增幅系统，你。
你得神话级建筑货，死亡之桥，详情请自行查看。听着万倍增幅的提示音，苏晨一时间也陷入了幸福的烦恼之中。他如今已经拥有三亿多世界声望，本来就已经用不完了，如今又送来五千万，真是让他感到烦恼。要知道，当初他兑换苍龙帝国镇国公的爵位时，也才消耗一千万世界声望。这三亿五千万世界声望，如果拿出来，恐怕他当场就能成为苍龙帝国的亲王了。苏晨摩挲着下巴，眼睛迷离，声音喃喃自语道。难道我这么快就要返回苍龙帝国皇宫，去抱苍龙女帝的大腿了吗？不，我不要。虽然软饭很香，富婆很美，但我怎能为了苍龙女帝一棵大树，放弃整片森林呢？况且苍龙帝国这碗软饭虽然香甜，可万族战场才是我的应许之地啊！苏晨一边想着，一边将刚刚得来的五亿金币转给了王富贵。那家伙的称号天下第一，财富，每天能够获得额外 5% 的金币，还有那史诗级道具被财神爷亲吻过的口袋。能够每天增长 3% 的财富，所以苏晨身上的金币通通都交给王富贵去保管。比如这五亿金币放在王富贵的身上，每天增长 8% 一天就相当于凭空多了 4,000 万金币。就这财富增长量，恐怕其他玩家大区加起来都比不上他一个人吧。不过这个世界是一个万族狩猎之地，每天都充满战斗和杀戮。财富的多寡其实并非衡量一个势力实力强弱的重要指标，甚至于如果没有足够的实力。那巨额的财富就将为你敲响死亡的丧钟，所以真正让苏晨看重的是如何将财富转化为实力，以及那些能够提升自家实力的东西。比如他眼前的这件神话级工会装备——冥王之面。冥王之面，等级一，品质神话，分类工会装备，装备特性一，全体工会成员可获得额外 50% 的属性增幅，在黑暗环境中效果翻倍。二，全体工会成员。自动掌握敛息术、隐匿术、幻影术三个技能。三、全体工会成员可变化为任意目标的容貌、身材、声音、装扮，也将随之改变。非宗师级洞察术无法看穿。冥王之面可让工会成员获得额外 50% 的属性加成，黑暗环境中效果翻倍。这个属性也在黑暗面具之上，两者几乎无法相提并论。最重要的是，冥王之面可以让全体工会成员掌握敛息术、隐匿术。幻影术三个技能，敛息术、被动技能，玩家在任何环境中大幅度降低存在感，除非目标聚焦注意力，否则都会下意识忽视玩家的存在。隐匿术、主动技能，玩家在开启技能后将进入隐身状态，无法被视觉查看，但在玩家快速移动或主动攻击时会显露身形。幻影术、主动技能，玩家在开启技能后将释放三道幻影分身，分身气息与玩家相同，可被玩家抑制操控，但无法协助玩家战斗。却被敌人攻击后自动消失。这三个技能中的任何一个都是为执行刺杀目标的玩家量身打造的技能。敛息术和隐匿术能够帮助玩家更好的潜伏下来，不容易被任务目标察觉。如果提前布置得当，任务目标甚至会主动送到杀手的面前而不自知。幻影术能够吸引目标的注意，能够帮杀手玩家制造混乱，制造刺杀机会，甚至还能帮助杀手玩家逃离现场。而冥王之面的最后一个特性，能够让玩家变化为任意目标的容貌，甚至连声音。身材、装扮都会随之改变，这就显得非常变态了。苏晨在现实世界时非常喜欢看一些谍战片，那里面的一个个特工间谍能够通过化妆、易容等手段完成一个个艰难的任务。冥王之面的这个特性远在那些间谍特工的易容能力之上。苏晨甚至可以想象执行任务的杀手变化成目标的样子，然后抢先以对方的口吻下达命令，让对方的属下攻击对方。要是对方没有反应过来，甚至都不用杀手动手，很可能就被自己的属下干掉。最不济也会造成现场混乱，让杀手获得刺杀的机会。而在刺杀结束之后，只要杀手能够脱离众人视线，哪怕只有一秒钟的时间，就能够变化成另外一个人，让人根本无法摸到踪迹，然后再往人群中走上一圈，连续变化几次容貌。除非对方将现场所有人杀死，否则别想找到杀手的影子。冥王之面实在太恐怖了。第103章：死亡接引之桥。而最后一座神话级建筑，属性同样炸裂。死亡之桥。等阶：神话级建筑。功能：一、死亡之桥可通过目标的身份信息搜索到对方的位置，并将万鬼楼的杀手直接投放到对方的附近，误差不高于100米。目标信息越详细，投放位置越精准，误差最低可达到一米。二、死亡之桥可接引万鬼楼的杀手返回工会基地，不论目标是否处于战斗状态，不论目标是否处于危险环境，只要目标还有一口气在，死亡之桥便能够将直接引回来。三。万鬼楼的杀手身上有死亡之桥的灰迹，当死亡灰迹被激活后，死亡之桥可以以死亡灰迹作为坐标点。
搭建一座跨越时间和空间的桥梁，以供死亡大军杀入战场。看到死亡之桥的属性之后，苏晨久久无语。这哪里是什么死亡之桥，这简直是一座死亡接引之桥。之前的暗影之门还要将万鬼楼的杀手通过传送阵传送出去，然后让杀手自己寻找、接近、刺杀任务目标。可死亡之桥却能够直接将杀手投放到对方的身边，这属性实在太变态了。至于死亡之桥所要求的详细信息，那就更不用担心了。万鬼斋只需要将对方的名字刻录在生死簿上，就能够查看对方的各种信息，不论是职业、属性、天赋、技能、装备等个人信息，甚至就连对方所处的位置信息，生死簿也能够查个一清二楚。苏晨都怀疑，如果将生死簿凑齐，合并为完全梯，并将所有玩家的名字铭刻在生死簿上，能否真正拥有现实世界神话传说中生死簿的神奇能力？一手生死簿，一手判官笔，随意勾人生死，操纵亡魂，想想都令人惊悚。如果真达到那种程度，岂不是阎王要你三更死，不敢留人到五更？如今又有了死亡之桥，苏晨的猜想更加大胆，是不是能够将万鬼楼打造成属于他的地府世界？十八层地狱，六道轮回，封都鬼城。只要将这一个个建筑建设出来，那么万族战场岂不是任他纵横？不过这个念头刚刚浮出水面，苏晨便赶忙摇了摇头。不自觉地打了个冷战，要想在这个世界打造出哪些神话建筑，那几乎是不可想象的。就算他成就神灵之位，杀入万族战场，抢夺诸天万族资源，也不可能在这个世界重现神话地府。现在他还是老老实实建设自己的众神殿和万鬼楼吧。死亡之桥的第一个功能，能够精准将万鬼楼的杀手投放到目标的身边。这意味着，无论任何人，只要成为万鬼楼的刺杀目标，就逃无可逃，躲无可躲。因为不管你逃到天涯海角，还是躲在九重深渊，万鬼楼的杀手都会随时出现在你的身后。而死亡之桥的第二个属性，能够直接将万鬼楼的杀手接引回工会基地，更加的不讲武德。哪怕啥时候被对方发现，召唤大军围攻，可也无法阻止死亡之桥的接引。甚至于面对万鬼楼的刺杀，任务目标最好的方式就是直接躺平，毫不反抗的躺平。毕竟，你要是反抗了，万鬼楼的杀手直接激活死亡灰烬，召唤强者进入。到时候死得更惨，还可能连累整个组织。不久后的将来，一个个被万鬼楼视作目标的玩家，脸上都是一副欲哭无泪的模样。很多势力之主在遭遇万鬼楼刺杀时，都爆发了强烈的求生欲，召集小弟围攻万鬼楼的杀手。结果，一捧灰雾从虚空中弥漫出，跨越时间和空间的阻隔，搭建起一座死亡之桥。一名名来自万鬼楼的杀手从桥上缓步走下，直接灭杀整个工会。许你刺杀我，还不许我反抗了？这还有天理吗？这还有王法吗？可无论被杀者如何抱怨和诅咒，也无法改变万鬼楼的行事作风。除了有苏晨坐镇的众神殿与万鬼楼井水不犯河水，以及富贵商会花钱买命之外，其他所有的玩家组织在听闻万鬼楼的名声之后，也全都陷入瑟瑟发抖之中。不过那些都是后话了。而万鬼楼眼下最引人注目的是万鬼斋的一条新公告：从即日起，万鬼楼将向各个玩家大区招募杀手，并承接各个玩家大区的刺杀任务。无论是哪个大区的玩家，都可以申请加入万鬼楼；无论是哪个大区的金主，都可以在万鬼楼的任务区中下达刺杀任务。一旦激起千层浪，无数玩家看到这条公告之后，都陷入震惊之中，久久不能自拔。跨区招募杀手，并能够承接所有大区的刺杀任务。万鬼楼也拥有穿梭空间屏障的能力了吗？上一个这么说话的名叫王富贵，他的富贵商行遍布193个玩家大区，他也是当前唯一一个能够进行跨区域贸易的商人。从各个玩家大区低买高卖，攫取了不知多少资源。如今又多出了一个跨区域杀人的刺客组织，搅乱风云，颠倒乾坤。以后的日子可不好过了。是啊，玩家大区之间的空间壁垒还未消散，华夏大区的这一个个组织却提前拥有了穿梭在空间壁垒之间的能力，这简直就是对其他玩家大区的降维打击，实在太不公平了。希望天道能够早日取消玩家大区之间的空间壁垒，让各个玩家大区能够互通有无，避免中间商赚差价。不错。既然有人能够无视万家大区之间的空间壁垒，那么空间壁垒的存在也就没有必要了。有了死亡之桥，万鬼楼就有了跨区域行动的能力。王富贵的时空商人职业让他拥有在各个玩家大区之间穿梭的能力，从而展开跨区域贸易，低买高卖，攫取了大量资源。但他的这种做法并没有可复制性，只能独自一人去完成。可万鬼楼的死亡之桥却能够大规模的投放和接应玩家，无论是规模还是效率，都远在王富贵一人之上。也幸好，不论是万鬼斋还是王富贵，都是苏晨的分身角色，否则光凭这一点，两人就少不得起一些争执。
。另外一边，一个个玩家大区的领袖看到华夏大区能够无视空间壁垒的阻隔，不断将手伸到他们的领域，心中不由一阵嫉妒羡慕恨。这些家伙发动舆论，在论坛上呼吁取消玩家大区之间的壁垒。毕竟，总不能看着华夏大区的人搅弄风云，他们却只能被动承受着吧。但就在这个时候，万鬼楼的新一则公告出现了：开张大吉！万鬼楼将对樱花大区397名玩家展开刺杀计划，此计划持续三天，保证送这397名樱花大区玩家归西。另外，为加强服务，万鬼楼还对这397名樱花大区玩家额外赠送十日绝命死套装一份。第104章：樱花大区的耻辱日。公告一出，各个大区玩家不由哗然，无数了解内情的人不由得感慨：华夏大区的这些玩家能力强大也就算了，可这记仇和报复心也太令人惊恐了。前几日，苏晨拒绝樱花大区的谅解赔款，并连杀了几名樱花大区的玩家领袖，逼得樱花大区精英玩家不敢露头。如今万鬼楼刚刚成立，甚至据一些知情人士爆料，万鬼楼建立工会的令牌还是由樱花大区提供的。可不说尽一份人情吧，一转头就对人家开展刺杀计划，是不是太不讲武德了？还说什么为了加强客户服务体验，额外赠送十日绝命死套餐一份？你就是这么提高客户服务体验的？但很快，这些玩家就知道了。万鬼楼所说的客户，并不是被他们列入刺杀名单的397名樱花大区玩家，而是在论坛上激动万分、为万鬼楼摇旗呐喊的华夏大区玩家。哈哈，虽然我对杀手组织什么都不感冒，但这次我支持万鬼楼。不愧是我华夏大区的好狼，万鬼斋，我挺你。这次我路转粉了，以前我的偶像是苏神，现在还得加一个万神。我要转换职业，我要做杀手，我要加入万鬼楼。干死天地小日子人，早就看他们不顺眼了。397名樱花玩家是不是有些太少了？要不咱们凑点钱，把樱花大区的玩家有一个算一个，全部弄死得了。嘿嘿，你们这是不了解樱花大区。这397名玩家，要么就是一方势力之主，要么就是散人玩家中的高手，要么就是拥有强大天赋能力的人。每一个都是樱花大区的精英。这些人连死十次，比之前灯塔国大区精英玩家在竞技地图中被团灭还要凄惨。连死十次，曝光身上全部装备。岂不是半个月的努力全白费了？支持万鬼斋，支持万鬼楼，华夏大区 ，Y Y D S， 就凭借万鬼楼胆敢向整个樱花大区开战的决心，我就大写一个福字。看到这一幕，众人这才后知后觉，原来万鬼楼的服务对象是全体华夏大区玩家啊！就在华夏大区玩家欢欣鼓舞，其余大区玩家沉默不语，樱花大区玩家惶恐不安的时候，万鬼斋一手捧着苏晨给出的名单，一手捧着生死簿。查看这些人的身份信息，然后给万鬼楼中的杀手下达任务。当然，这个时候的万鬼楼中还没有招募到任何玩家，有的只是苏晨安排过来协助万鬼斋的分身角色。三百名拥有 SSS 及天赋能力的分身，所爆发出的战斗力是难以想象的。虽然苏晨名单上的玩家每一个都是樱花大区的精英，要么是一方势力之主，要么是散人玩家中的翘楚，要么拥有强力的天赋能力，可面对苏晨这三百名分身，这些人几乎没有任何反抗的余地。因为他们根本搞不明白的是，这些杀手是从哪里冒出来的。有的忽然出现在身后，一刀割喉；有的忽然出现在刚刚还空无一人的房间中，静候目标送上门来。更有甚者，走在喧闹的大街上，看到前方迎面走来一名熟人，刚想上前打个招呼，却不想这名熟人忽然掏刀，一口扎入胸膛，最终死不瞑目。有被列入名单的樱花大区玩家，为了逃脱万鬼楼的刺杀，躲入地下密室，紧紧关闭铁门。在这样的环境中，连一只苍蝇也别想飞进来，可偏偏万鬼楼的杀手就这样凭空出现了。还有被列入名单的樱花大区玩家，召集千军万马，身处大军保护之中，希望和万鬼楼杀手死磕一场。结果身边忠心耿耿的 NPC 侍卫忽然将他一剑消手。但无一例外的是，万鬼楼的杀手在完成任务后全部飘然远去，有的凭空消失，有的走入人群变化万千，有的人凭借一己之力杀出重围。最夸张的是。有13名实力极强的任务目标凑在了一起，准备联手对抗万鬼楼的杀手。第一个到来的万鬼楼杀手，在发现还有其他任务目标之后，却一点也不怂，直接杀入人群。然后，一架由灰色雾气构成的死亡之桥凭空出现，一名名万鬼楼杀手接踵而至。这13名玩家联盟当场惨死，身上装备爆出，被万鬼楼杀手席卷一空。这一天， 3 9 7名樱花大区精英玩家连死十次，并失去了所有装备物品，一朝回到解放前。这一天，樱花大区损失惨重，玩家中的精英被打落神坛，普通玩家的精神脊梁也被打破两截，整个玩家大区陷入了莫名的惶恐之中。
。这一天也被樱花大区玩家视作耻辱日，希望有朝一日能够找回场面。但也正是因为如此，之后每年的这一天，万鬼楼的杀手都会降临樱花大区，将所有樱花大区的精英玩家挖出来，然后一一杀死。哪怕大区壁垒消失之后，万鬼楼的杀手也会在每年的这一天，满世界寻找樱花大区的玩家。然后将对方的玩家精英斩首。用万鬼斋的话来说，就是既然你将这当做耻辱，那我就让你的耻辱来得更猛烈一些吧。而在万鬼楼行动结束之后，王富贵也乘机出来蹭了一把热度。从今天开始，富贵商会在樱花大区的物资收购价降低 50% 所有对樱花大区销售的物资涨价 50% 樱花大区的玩家精英被按在地上摩擦，如今整个大区的经济发展又遭受了当头一棒，真可谓惨不忍睹。无数对华夏大区还抱有敌意的人。在这一刻，都偃旗息鼓了，谁也不敢招惹这群来自华夏大区的疯子，毕竟谁也不想自己步樱花大区的后尘。他们也看出了华夏大区的玩家或许内斗严重，自己就能打得头破血流，可在某些问题上却能够做到一致对外。比如这一次，虽然出手的只有万鬼斋以及万鬼楼的杀手，王富贵顶多只能算是承播热度，凑个热闹，趁机多割点樱花大区的韭菜。但在华夏大区内部，那些普通玩家却纷纷站出来为万鬼楼摇旗呐喊。很多人跑到万鬼楼的论坛上，下达了一个个刺杀任务，不指名也不道姓，任务通过后立刻点击完成，实际上就是在给万鬼楼白送金币。仅凭借这一点，万鬼楼这一天就收了上亿金币。而王富贵在跑出来蹭热度之后，富贵商会也引来一波热潮。哪怕富贵商行的店铺不顺路，哪怕富贵商会的药剂贵一些，哪怕富贵商会的员工鼻孔朝天，可很多玩家也愿意绕路来到富贵商会。用更高的价格购买富贵商会的物品，从这一点就能看出华夏大区的玩家在打击小日子人上有多么积极和团结了。第105章魔都城现状，花开两朵，各表一枝。在万鬼楼针对樱花大区的计划开展的之时，苏晨已经返回了魔都城。此时的魔都城早已不复之前的一片荒凉之感，一座座建筑拔地而起，宽阔平直的街道延伸向远方，各种功能区鳞次栉比的分布在整座城市中，错落有致，恰到好处。从这一点也能看出，宇文凯这个基建狂魔在城市建设上有多么了不起的造诣了。而在城市的外围，还建设了一圈高大的城墙，将整座城市牢牢保护在其中。在城市之外，笔直的官道延伸向远方，还有苍龙帝国的商人三三两两组团来到魔都城进行各类商品交易。不过，还没有大型船队敢于出海，前往北方的兽人帝国以及南方的精灵帝国进行贸易。毕竟，海洋是愚人帝国的地盘。就连整个苍龙帝国都不是人家的对手，只能勉强防御。这些商人又怎敢离开陆地，跨越危机四伏的海洋，于万里之外的精灵帝国和兽人帝国交易呢？钱是个好东西，但也要有命花才行啊！苏晨也不着急，他虽然知道愚人帝国已经濒临分崩离析的境地，但正所谓瘦死的骆驼比马大，能够压着苍龙帝国暴锤的海族，也不是他这细胳膊嫩腿能够招架的。现阶段，他还要大量的时间不断夯实自己的底蕴。别的不说。要想发展海洋贸易，必须要有一支强大的海军以及强大的造船能力。前者能够保护海洋贸易的开展，后者能够保障海洋贸易的发展，二者缺一不可。而从零开始的魔都城，想要拥有这一切，还需要一定的时间以及海量的财富。海量的财富由王富贵提供，但发展的时间只能自己去争取了。在魔都城东门外，此时正如火如荼地建设一座港口。只有港口建设好之后，船只才能靠岸，才能装货和卸货。这也是发展海洋贸易不可缺失的一环。不过魔都城不缺钱，也不缺劳动力，这些倒是没有太大的问题。最主要的是造船厂的建设缺乏大量优秀的造船工匠以及优秀建船图纸。毕竟这玩意也是个技术活，需要优秀的工匠才能够从无到有的将船制造出来。而拥有了造船的技术之后，还需要优秀的建船图纸才能造出更加强大的舰船。优秀的造船工匠宇文凯已经拿着苏晨的令牌，沿着神龙江网上。找到了一家家造船工厂，招募了大量熟练的人手，其中不乏专家级、宗师级的造船工匠。再怎么说，苏晨也是苍龙帝国的镇国公，这点面子还是有的。但舰船图纸这个问题，苏晨就有些头大了。苍龙帝国只有一条神龙江，能够容纳大型的舰船，所以对造船业并不怎么重视。苍龙帝国内河水军也仅仅是一些三级战船，根本上不得台面，也无法满足苏晨的需求。苏晨要想建设强大的海军，必须找到优秀的舰船图纸，否则他就算是有金山银山，也不能够凭空变出舰船来。站在城头上，苏晨看着北岸的造船厂，眉头紧紧地皱了起来。不过就在这个时候，一艘长300米、宽120米
，高四十五米的巨无霸闯入他的眼帘。咦，我怎么忘了？我还有龙王号啊！有了这艘神话级战舰作为敲门砖，我就能进入东陵岛，招募海氏族人。作为永恒大陆上首屈一指的造船圣地，想必不会缺乏高品质舰船的制作图纸。虽然海氏族人一向高傲，连个大帝国的使者都不放在眼中，可我有这么一艘神话级战舰，还怕你们不低头吗？到时候。就是你们哭着喊着求我，希望能够近距离一览龙王号的风采了。龙王号，等级一级，品阶神话，驱动方式魔力驱动，可通过消耗魔力为战船提供能量，驱动战船航行，加大魔力输出，还能加速航行速度。魔力可从魔盒、魔晶、魔法储能装置中抽取，也可人为输入。船只特技，航行之歌，当战船远洋航行时，战船耐久度增加 50% 战船航行速度增加 25% 魔力屏障。消耗魔力值，使舰船获得魔力屏障保护，减免即将受到的伤害。船只炮舱，湮灭巨弩、符文连弩、炼金大炮，最少载量 2,000 人，最多载量3万人。耐久度1000000100000000 100航行速度100房间配置：舰长休息室、指挥室、指挥台、瞭望台、船员休息室。辅助装备：龙金船首相、魔鹰之羽。这是当初。苏城完成 S 级剧情任务，为探险家赫尔曼复仇之后所获得的奖励之一。长300米，宽120米，高45米的龙王号，哪怕放在无尽汪洋中，也是妥妥的海上巨无霸，不愧龙王之名。要想开动这一艘神话级战舰，最少需要 2,000 名船员，而它的最大载员达到了恐怖的3万人之多。要知道，一支初级的军团数量也仅仅只有1万人而已，一艘龙王号却能存在至少三支军团，其恐怖程度可见一斑。最重要的是，龙王号上拥有各种各样的舰载攻击装备，其中威力最强的当属湮灭巨弩、符文连弩、炼金大炮三种。湮灭巨弩仅有13架，但威力巨大，每次攻击堪称惊天动地。成年人手臂粗细的弩箭，长度三米有余，比枪兵手中的武器还要巨大的多。不仅如此，弩箭还是用稀有金属打造，坚固和锋利是它的代名词。上面还刻着风系符文，能够大幅度增加弩箭的飞行速度、命中率。射击距离以及攻击威力，一箭射出，能够精准命中五千米外的目标，洞穿五级以内的战舰，灭杀传说生物，威力之恐怖可想而知。符文连弩也一点都不能小觑。如果说湮灭巨弩是单体攻击的代言人，那么符文连弩就是覆盖范围和攻击频率中的王者。符文连弩发射出去的是一支支由能量凝聚而成的符文弩箭，只要魔晶足够，就能持续输出。一架符文连弩每秒钟能够射出数十道能量箭矢。整个龙王号上总共拥有300架符文连弩，火力全开之下，能量箭矢如同雨点一般落下，覆盖方圆 1,500 米的战场，能够对敌军造成毁灭性打击。但要说攻击最强的，当属炼金大炮。虽然只有一门被装备在船头上，但一炮过去，能够轰碎一座小山头。一般城墙或战舰根本挨不住一发炮弹。第106章，四海之地。苏晨站在城头上，观摩龙王号的训练，脑海中也勾勒出了之后的发展蓝图。在永恒大陆上，掌握舰船制造最高水平的势力，当属西方冰崖帝国和南海的东陵岛。首先说西方冰崖帝国，他们的无敌舰队纵横天下，甚至能够在无尽汪洋中压制海族，其实力可想而知。这也是东南西北四大洋中唯一一个陆上势力压制海洋种族的例子。说到这里，就不得不提一下永恒大陆东南西北四大洋的局势了。首先是东海，这里被人鱼帝国占据。实力也是四大洋海族中实力最强大的一方，数千年以来一直压制着东大陆的苍龙帝国，甚至多次攻上大陆，还将神龙江两岸八千里土地抢成白地。若非如此，苏晨也不可能这么容易拿下这八千里冲击平原、和地理位置极其重要的神龙江入海口。其次是北海，那是海族另一大势力，那家帝国的领地，那家族中的王者兵种八臂剑圣，在整个永恒大陆都是首屈一指的存在。不过，和北海相邻的是占据北方的兽人帝国，这里资源贫瘠，疆域辽阔，人口稀少，所以北海那家帝国虽然强大，却也很少和兽人帝国起冲突。毕竟，就算成功上岸了，难道抢一堆石头和黄沙回去吗？北海之后是南海，这里是千岛世界，也生活着大量两栖生物，比如海龟族、鳄人族、蛙人族等。除了鳄人族攻击性较强之外，其他大多数海族性情温和。再加上南海东陵岛也能够制造强大的战舰，在一定程度上压制了海族的发展，所以在南海，不管是陆上种族还是海洋种族，基本上都保持平和状态，互不干扰彼此发展。最后
，就是西海了。西海是惊人的地盘，这个族群的战斗力在整个海洋生物中也能排得上号。只是可惜，他们的对手更加强大。拥有无敌舰队的冰牙帝国，最喜欢的就是进入深海捕猎惊人。惊人浑身都是宝，皮革可以做成护甲，能够有效防御物理攻击，还具备一定的魔法抗性。鲸鱼的鲸弹性极佳，韧性很好，用来制作弓弦。至少能够提高弓箭 50% 的射程。惊人的血肉还能够用来熬制精油，用来作为灯油，只需要区区一两就能持续燃烧一整年的时间。很多墓室中的长明灯其实就是采用这种灯油。除此之外，精油还有许多其他的用途。惊人的繁殖期很长，整个族群的人口并不算太多，又被冰牙帝国捕杀数百年的时间，这个族群几乎濒临灭绝，只有一些分支逃到南海和东海，侥幸存活了下来。从这一点也能看出。冰牙帝国的无敌舰队到底有多么恐怖了？但苏晨的目标——南海东陵岛，制造舰船的水平却走丝毫不逊色于冰牙帝国，甚至在某些层面上还要强出不少。比如东陵岛的瀚海系列舰船，号称是永恒大陆四海之地，水平最高的商业舰船。就连冰牙帝国的大型商会也摒弃了本国制造的商船，选择与东陵岛合作，大量购买瀚海系列商船。而东陵岛制造的镇海系列战舰也能和冰牙帝国的战舰平分秋色。双方几次交流演习，东陵岛的战舰都有很亮眼的表现。只不过东陵岛作为一方中立势力，加上南海的海洋种族并不算太强势，以及自家实力所限等问题，所以东陵岛并没有打造太多镇海系列战舰，更没有建设一支像无敌舰队那样的强大海军。这才导致东陵岛的镇海系列战舰在名声上比不得冰牙帝国的舰船。但苏晨很清楚，一旦东陵岛获得足够资源支持，必定能够打造出不逊色于无敌舰队的海军。前世的苍龙帝国和魔都城就趁着东海渔人帝国分崩离析之际，向东陵岛购物，制了大量战舰，最终在千岛海战之中成功击败了无敌舰队，彻底将冰牙帝国赶回西海。虽然其中有不少侥幸成分，但东陵岛镇海系列战舰的强大也丝毫不容小觑。苏晨接下来的计划就是驾驭着龙王号前往南海东陵岛，去见一见那执掌高超造船工艺的海氏族人。就在这个时候，正在指挥建设魔都城的宇文凯。也终于发现了苏晨的到来，本尊，你可算回来了！宇文凯抛下手中所有工作，找到了站在城头上的苏晨，一脸幽怨的说道：“他虽然喜欢大搞基建，可独自一人建设整个魔都城，这也是一个极大的负担。”苏晨这个本尊将所有任务交给他，然后就拍拍屁股走了，这让宇文凯感到非常不满，可又毫无办法。听着宇文凯的抱怨，苏晨摇了摇头，有些哑然失笑。他自己也没料到，本来只是去完成一个剧情任务。收取一些宝物的，哪知道灯塔国大区那帮傻子竟然会提前开局竞技赛。本来只是打一场竞技赛，哪知道会在竞技场中获得一枚工会令牌。本来只是建设一个玩家工会，哪知道会直接升到五十级，并开启了等级、装备、宠物三大排行榜。本来只是开启几个排行榜，哪知道西方那些玩家大区竟然会搞出一个反苏同盟，一而再再而三，这才让他在外面耽误这么久的时间。不过看如今魔都城的建设进度，苏晨心中却有些微微得意。宇文凯一人就将魔都城建设成如今这副模样，说明他还是很知人善用的。苏晨轻咳一声，淡淡问道：“魔都城最近发展如何？我在来的时候看到已经有苍龙帝国的商人结伴而来，在魔都城进行交易。看来咱们商贸之都的计划进行的还是很顺利的。可有什么需要我帮助的，你只管说来，今天我一并帮你解决了。”苏晨对魔都城的定位就如同现实世界的海上城一样，将成为一个世界级的商贸都市。毕竟这里的地理位置太优越了。向南可以到达精灵帝国，那里的手工业品、花卉、药物等特产，在苍龙帝国等人族势力中广受欢迎。再往南走，还能与南海千岛势力相接触，甚至转运西大陆特产。从魔都城往北，又能够连接北方兽人帝国，那里的魔晶、皮革、矿石也都是苍龙帝国需要的军需品。而苍龙帝国的粮食、药品、茶叶、陶瓷器，都是兽人帝国急需的生活用品。只是双方在边境对峙。基本不可能展开正常的商贸往来。一旦苏晨打通海上航线，这将是一条流淌着黄金的航线。魔都城又是神龙江入海口，向内可连接广袤的苍龙帝国腹地，最远处甚至能够覆盖到内陆的神像帝国。一旦海洋贸易运转起来，作为中转站的魔都城绝对能够赚得盆满钵满。但前提是苏晨能够打通南北海上贸易航线，并拥有一支强大的舰队守护航线安全。第107章，令人意外的宇文凯。苏晨对魔都城的定位就如同现实世界的海上城一样，将成为一个世界级的商贸都市。毕竟这里的地理位置太优越了，向南可以到达精灵帝国，那里的手工业品、花卉
、药物等特产，在苍龙帝国等人族势力中广受欢迎。再往南走，还能与南海千岛势力相接触，甚至转运西大陆特产。从魔都城往北，又能够连接北方兽人帝国，那里的魔晶、皮革、矿石也都是苍龙帝国需要的军需品。而苍龙帝国的粮食、药品、茶叶、陶瓷器，都是兽人帝国急需的生活用品。只是双方在边境对峙，基本不可能展开正常的商贸往来。一旦苏晨打通海上航线，这将是一条流淌着黄金的航线。魔都城又是神龙江入海口，向内可连接广袤的苍龙帝国腹地，最远处甚至能够覆盖到内陆的神像帝国。一旦海洋贸易运转起来，作为中转站的魔都城绝对能够赚得盆满钵满。但前提是苏晨能够打通南北海上贸易航线，并拥有一支强大的舰队守护航线安全。苏晨话音落下。宇文凯也瞬间收敛起眼中的幽怨，取而代之的是满脸的郑重。本尊，经过这段时间的建设，魔都城的城防设施已经基本建设完成，这还得感谢本尊送来的万里长城建设图纸，大大加强了城防设施的建设速度和质量。另外，魔都城的商业区也建设完成了，但没有大型商会入驻，来往的小商人也没有购房的意愿，所以大部分都还处于空置状态。官道已经延伸向最近的几座苍龙帝国城市，交通倒是方便了很多。但依旧很少有人前来魔都城。北港已经建设完成，已经在最近的几次近海贸易中派上用场。东港和仓库区还在建设之中，最多半月就能够完工。城内的学院区和科研区还未动工。我的想法是，等港口建设完成之后，再调集人手和资源建设这两个地方。毕竟，就算建设起来，短期内也派不上用场。听到这里，苏晨点了点头。他对宇文凯的基建能力从不怀疑，毕竟这个家伙拥有 SSS 级建设系天赋能力。要是他都办不到这些事情，那也就没有别人能够办到了。基建狂魔，品阶 S S S 级天赋能力，功能一：玩家在主持基建工程时，建筑时间缩短 50% 材料消耗降低 50% 建筑成功率提高 50% 之五二：玩家每成功建设一座建筑设施时，都会获得一定量的属性成长，成长数值是建筑等级而定。三：玩家建设的建筑有一定几率触发天命属性。已进化为更高层次的奇迹建筑。注：民生建筑提升生命值，研究型建筑提升魔力，攻击设施提升力量，防御设施提升体质，交通设施提升敏捷，生产设施提升精神。宇文凯基建狂魔的天赋能力能够缩短一半的建筑时间，同时降低一半的材料消耗。最关键的是，建筑成功率提高了 50% 几乎不存在失败的可能。材料消耗降低一半，对于苏晨来说还不算什么，毕竟他最不缺的就是金币和资源。但建筑时间缩短一半，就相当于提高了他一倍的建设效率，而建筑成功率提高 50% 同样大幅度提升建筑效率，至少不需要重复建筑。这对于极度缺乏发展时间的苏晨来说是最宝贵的能力之一。不过，更让苏晨感到震惊的是宇文凯此时的属性面板 ，ID 宇文凯，编号 10086455273， 身份09327号新手村村长，世界声望350000。等级一零一百，职业建筑大师 ，HP 三四五零零零三四五零零零 ，MP 二幺零零零零二幺零零零零，力量两千，体质两千四百，敏捷两千一百，精神两千三百五十，攻击力三千八百八十至五千二百，防御两千五百八十，天赋击剑狂魔 SSS 级天赋能力。在建设建筑时，能够加快速度、降低损耗、提高成功率。技能：乱披风锤法，魔力传输结构精通，城市规划精通。装备：黑曜石之锤。传说：原力模具。传说。物品：小型移动传送阵。财产： 3 8八万七千五百金币。自由属性点： 0技能点： 0宇文凯至今还没有打过一只怪，等级依旧保持初始的一级，但属性面板却已经无比华丽。甚至比苏晨这个等级排行榜第一的50级玩家还要华丽， 3 4万的生命值， 2 0 0 0以上的四维属性，比苏晨还高出 30% 之所以造成这样的变化，是因为这个家伙每建设一座建筑设施，都会获得相应的属性成长，比如建设民居之类的生活建筑能够提高生命值，建设建塔之类的攻击建筑能够提高力量属性，像港口、官道、驿站之类建筑能够提高敏捷属性。最夸张的是。当宇文凯建设军营和兵种招募巢穴时，还能获得技能点。可以说，宇文凯在主持魔都城建设的这段时间内，虽然没有打过一只怪，可这实力却在蹭蹭蹭的提升，比苏晨在外面累死累活和别人拼命提升的还要快速。苏晨不禁感慨
，这简直没有天理。而宇文凯给苏晨的惊喜，也不仅仅局限于魔都城的建设进度，以及他自身实力的提升，其中还包括城内几座特别的建筑：元素魔拳、分类、特殊建筑、品质、一星奇观、建筑功能。一、元素魔拳中产出的泉水凝聚了浓郁的元素魔力，玩家每服用一毫升，可获得100点职业熟练度。二、元素魔拳中产出的泉水。凝聚了浓郁的元素魔力，用来炼制药剂，可以提高 50% 的成功率，并有一定几率提高药剂品质。三、元素魔拳中产出的泉水，凝聚了浓郁的元素魔力，用来培养药材或浇灌农作物时，能够缩短 50% 的成长周期，有一定几率提高品质。宇文凯的天赋能力中，最后一项功能是有一定几率触发天命属性，将建筑进化为更高层次的奇观建筑。这元素魔拳就是宇文凯在修建水井的时候触发天命属性所得来的。除此之外，类似的建筑还有好几座。第108章，你管这叫歉意？在苏晨惊叹宇文凯这段时间所取得的成绩时，宇文凯继续说道：“另外，在人口方面，魔都城经过几次招募，以及周边流民的迁移，已经拥有20万人口。不过，大多都是各类工匠以及部分农夫，缺乏精英人才、管理人才。虽然我最近一直向苍龙帝国各大城市发出招募令，但收获寥寥，大家都不愿意来魔都城这个地方生活。”毕竟这里常年面临于人帝国的攻击，十分的危险。除了少部分在当地无法生存的流民之外，几乎没有任何人愿意到魔都城这边定居。至于那些结伴而来的商人，是因为我最近搞了一支小型船队，尝试着与南方的精灵部落进行贸易，运回了一些稀有的药材和精灵手工艺品，所以才吸引了这些商人过来交易。但船队规模太小，航行速度太慢，所能够运回来的物资有限，这样的贸易对于整个魔都城来说起不到太大作用。我们必须要发展大型船队。大规模的开展远洋贸易，这样才能吸引那些大商会入驻，也才能招募高精尖人才定居魔都城。可是，能够用于远洋贸易的大型舰船，就算整个苍龙帝国也没有多少，还大多集中在苍龙帝国的水师之中。这一点还需要本尊去想办法了。我只是一个盖房子的，造不了船。宇文凯说的很详细，苏晨听得很清晰。魔都城的建设并没有问题。王富贵作为唯一有能力进行跨区域贸易的商人，在这过程中赚取了不知多少金币和资源。特别是上次反苏同盟低头所奉献的大笔资源，足够魔都城的建设了。但如今最大的难点，什么都成，没有足够的精英人才，以及没有一支能够进行远洋贸易和护航的舰队。但这两个问题其实就是一个问题：只要拥有远洋舰队，打通海洋贸易航线，魔都城的财富就会像流水一般滚滚而来。当看到魔都城的价值之后，那些大型商会就会争相涌入魔都城，在这里建设分部，发展商贸。有了这些人。就会带来大量的精英人才，而魔都城得到快速发展之后，又能够吸引到更多人才的加盟。总而言之，魔都城必须给人足够的信心，而信心的来源在于魔都城的实力是否足够。看来前往东陵岛的计划已经迫在眉睫了。本以为宇文凯的报告已经结束，没想到就在苏晨即将动身时，他又说道：“另外，苍龙帝国赏金猎人工会的代表来魔都城求见本尊，据说是本尊击杀了他们某位副会长的私生子，需要本尊给一个交代。”不过，来人说话很客气，说是可以帮本尊进行调和，只要本尊能够给予一定赔偿，赏金猎人工会就能将这点事情压下去，从此不再提及。最后是苍龙帝国皇宫那边的来的代表，由女相上官婉带队前来视察了魔都城的发展。期间，上官婉还提了一嘴赏金猎人工会的事情，问需不需要帝国帮忙压制一下赏金猎人的怒火。看样子，赏金猎人工会这段时间没有什么大动作，应该是苍龙女帝插手了。另外。在离开魔都城的时候，上官婉让我转告本尊，让你有时间尽快回皇宫一次。那位女帝陛下似乎想要见你，还说还说你要是躲着不见，下次来的就是苍龙卫了。苏晨在听到赏金猎人工会派代表来魔都城时，脸上还写满了疑惑之色。他在上次 S 级为探险家罗德复仇的剧情任务中击杀了赏金猎人工会副会长的私生子赫尔曼，本以为对方很快就会前来报复，结果一直没有消息。没想到对方竟然是找上了魔都城。可是，赏金猎人工会什么时候这么好说话了？苏晨还记得上一次他击杀了赫尔曼之后，很快就引来了赏金猎人工会的报复。那络绎不绝的杀手，足足追杀了他两年时间，让他死了不知多少次，掉了不知多少级。可对方依旧一副不死不休的模样。直到两年后的一次机缘中，让他的实力得到大幅度跃升，一举杀入赏金猎人工会，击杀了那位副会长之后，才让事态得到平息。可这一次，赏金猎人工会竟然只是派一个代表。如同例行公事一般要个交代，甚至于只要给赏金猎人一个台阶下，对方愿意主动将事情压下去，这实在不像上金猎人工会的行事风格啊！
不过，在听闻苍龙女帝插手之后，苏晨不由得无奈的摇了摇头。前世的他不过是一名底层玩家，要天赋天赋不行，要实力实力不够。赏金猎人工会当然能够对他喊打喊杀了，可这一次他已经是苍龙帝国的镇国公了，身份地位不同，对方的选择自然不同。可苏晨依旧感到不满意，心中默默吐槽道：“这个女人的手还真是够长的，我本来等着赏金猎人工会上门复仇，然后顺势灭了赏金猎人工会的。”可你这么一插手，事情就脱离我的掌控了。总不能我杀了人家儿子，又上门杀了人家老子，再灭人满门吧？又不是绝世大魔头，怎能做这么嚣张的事情呢？你到底是在帮我，还是帮上金猎人工会？苏晨很是无语。不过片刻后，他又眼前一亮，从包裹中掏出一块令牌，递给了宇文凯，把这块令牌送给那位副会长，就说这是他儿子的遗物，如今送还给他，也算是我的一点歉意。如果他想儿子了，就多看看这枚令牌吧。记住，要饶过那位代表，直接交给副会长。宇文凯的眉头紧紧皱了起来，接过令牌之后，才一脸疑惑地问道：“你，你管这叫歉意？你把人家儿子的遗物还回去，还让人家随时睹私人，这是怕事情不够大吗？还要绕过赏金猎人工会的代表，直接交给死者家属，这怎么看也不像是想要调解的样子。”第109章：顶尖势力的底蕴。面对宇文凯的疑惑，苏晨呵呵一笑，淡然说道：“赏金猎人工会。”实力底蕴还是不错的。听到这话，宇文凯更加疑惑了。那你还？不过话到一半，宇文凯忽然反应过来，只是摇头苦笑一声，没有再说什么。他本想说，既然对方实力底蕴还不错，那你还招惹人家干什么？不趁机给个台阶下，将事情了了不更好吗？可他忽然反应过来，苏晨是看上人家的实力底蕴，想要一网打尽了。既然这样，就不是赏金猎人工会愿不愿意下台阶的问题了。而是苏晨放不放过赏金猎人工会了。宇文凯虽然是苏晨的分身，但他的心态更偏向于后勤人员，对斗争之类的事情不感兴趣，所以也就懒得理会苏晨的计划了。我一个打杂的，管那么多干什么？旋即，宇文凯又疑惑地问道：“那苍龙帝国又怎么回复？上官婉都亲自来了，说明苍龙女帝很着急啊。你要是再拖着不去，下次人家可要派大军来将你绑回去了。”说到最后，宇文凯一副幸灾乐祸的样子。再次听到上官婉和苍龙女帝的名字，苏晨不禁头皮发麻，打了个冷战，说道：“管他什么苍龙女帝，还是帝国女相，小爷才懒得搭理他们。苍龙帝国这滩水太浑了，要是一不小心卷进去，说不定就会被世家大族、诸侯藩王、宗教势力轮番攻击。我这小身板，还是不掺和他们的国家大事了。下次苍龙帝国的使者过来，你就说我去东陵岛了，有什么事情等我回来再说。”苏晨可没忘记。自己当初在苍龙帝国皇宫中，得季如雪出了推恩令、科举制、贪丁入亩等数个绝户计，每一个计策都是冲着世家大族、诸侯藩王、宗教势力的死穴去的。无论哪个计策的推行，都能够大幅度削弱三方势力的实力，加强帝国中央集权。虽然当初在给季如雪出谋划策的时候，并没有旁人在侧，可保不齐有哪个环节出了问题，将消息泄露了出去。那样的话，三大势力非得将苏晨生撕活剥了不可。一想到那恐怖场景，苏晨不禁连打冷战。至于苍龙女帝姬如雪，为什么这么急切招她入宫？当然不是为了一解相思之苦，而是推行这些计策遇到了难题，希望苏晨给她支招呢。苏晨才没那么傻，为了个女人将自己送入火坑。而见苏晨态度这么坚决，宇文凯也不再说什么。他只是一个分身，分身就做好分身的分内之事，何必去干涉本尊的决定？走，这次获得不少好东西，先去安置了再说。另外，你安排一下。等我将手上的事情搞定之后，我要立刻出发，前往南海东陵岛。宇文凯点了点头，转身去安排了。而苏晨身后的神圣剑意一展，整个人冲天起，向魔都城军营飞射而去。魔都城的军营很大，占据了城南三分之一的位置，也是这座城市最为核心的地方，几乎不让任何人靠近。军营的正中央竖立着一棵高大的图腾柱，图腾上铭刻着一幅幅人族强者战天斗地的画面，有宏伟巨城。在狂风怒嚎和雷霆阵阵之中屹立不倒，有斗志昂扬的军队怀着必死之心向天神发动冲锋，有众志成城无论男女老少抵御受潮的袭击，有独臂剑神单手执剑以一己之力阻拦数十名异族强者，有君王死社稷天子御国门的决心，也有城破时男人战死关门处，女人倒挂东南枝的悲壮，一幅幅画面记录着一场场史诗之战。这颗图腾柱名为战争图腾。是一件军团级宝物，也是魔都城军营最核心的一座建筑。战争图腾，品质史诗级军团宝物，宝物属性加成。
一、斗志昂扬，被动效果。所有处在战争图腾笼罩下的友方单位，都将进入斗志昂扬状态中，获得额外 25% 的攻击力加成。二、热血沸腾，主动效果。开启后的一个小时内，被战争图腾笼罩的友方部队将自动驱散，包括虚弱、恐惧、诅咒、无力、流血在内的所有负面效果。所有己方部队不惧怕伤害、疼痛，悍不畏死，勇往直前。三、战争号角，主动效果。吹响号角后，可召唤一支三千人的勇士级兵种出现在战场上，为玩家作战。兵种将攻击玩家指定的目标，也可以自由选定战斗目标。一旦战争图腾出现在战场上，所有友军的战斗力都会瞬间提升 25% 仅凭借这一点，便能够扭转一场势均力敌的战斗。战争图腾的第二个属性，能够驱散友军身上的负面状态，更能让友军不惧伤痛，悍不畏死，勇往直前。但最关键的是第三个属性——战争号角。只要开启这个属性，就能召唤一支三千人的军队，一支全员勇士级兵种的军队。这样的一支队伍出现在战场上，能够轻松击败五万名普通兵种组成的大军。最变态的是，战争号角召唤出来的军团可以如同一次性物品一般使用，根本不用担心伤亡情况。反正每隔24小时就会自动恢复，还有什么可担心的呢？无论是用来消耗敌人，还是撤退时段后，都能发挥非常恐怖的作用。而在军营的东西两侧，各有一座建筑——猎魔人学院。品阶：特殊招募建筑，功能：可消耗金币，从中招募王者及兵种。暗夜猎魔人，招募周期：十人日，消耗一千金币人，用来招募王者及兵种。暗夜猎魔人的兵种招募巢穴，每天能够招募十人，每人消耗一千金币。这也是魔都城少有的兵种招募建筑，只要有足够的时间，苏晨就能够打造出一支完全由王者及兵种组成的军团，就像苍龙帝国的宫廷守卫军团。苍龙卫那样，全员王者及兵种，战斗力恐怖。烈焰龙巢，品阶特殊招募建筑，功能可消耗金币，从中招募王者及兵种。烈焰龙枪兵，招募周期十五人日，消耗八百金币人。烈焰龙枪兵，魔都城的另外一个王者及兵种，招募的速度比暗夜猎魔人还要快出不少。单凭这两座建筑，魔都城也能在永恒大陆顶尖势力之中获得一席之位了。毕竟。就算是苍龙帝国这样的庞然大物，也只拥有一座王者及兵种招募建筑。或者说，当年的苍龙帝国之所以能够成为永恒大陆上的顶尖势力，凭借的就是一座能够招募王者及兵种的建筑。而如今，苏晨拥有两座能够招募王者及兵种的建筑。第幺幺零章，第三个王者及兵种。苏晨来到军营，当然不是为了欣赏他过去这段时间所取得的成绩，而是要为自己招募第三个王者及兵种。十字军剑士军团招募令。品质特殊，功能使用后可直接招募一支十字军剑士军团。注：十字军剑士军团由三千名的普通级兵种十字军剑士组成，并由一名普通级英雄统帅。这是在之前反苏同盟谅解谈判中获得的一件战利品。记得拿出这枚军团招募令的是一个苏晨，连名字都懒得记下的西方玩家大区。由于在整个大区刮地三尺都只找到一件传说级物品，于是便拿了这件道具，希望能够抵另一件传说级物品。能够一次性招募三千名士兵的道具，从价值上来说，已经不逊色于一些传说级物品了。但对于苏晨来说，他的价值远在于传说级物品之上，因为他可是开挂的男人啊！叮咚，提醒玩家苏晨是否招募十字军剑士军团？招募，恭喜宿主，你招募十字军剑士军团，触发万倍增幅系统，获得王者级兵种——圣灵剑士军团。详情请自行查看。不错，虽然十字军剑士军团招募令牌。只能招募普通级兵种组成的军团，但对于苏晨来说，获得的却是一支全员由王者级兵种构成的军团。咔嚓，咔嚓，咔嚓，一阵阵整齐划一的脚步声响起。三千名身穿银白色甲胄、腰配长剑的士兵出现在军营的空地上。在这些士兵的前方，站着一名身穿淡金色铠甲、身形高挑的女剑士。女剑士一头咖啡色的卷发披散在肩头，一对乌黑色的瞳孔如同一汪深不见底的潭水。似乎要将苏晨的心神吸进其中，厚实的甲胄难掩他优美的身姿，寒芒闪烁的长剑无法夺走他魅力十足的容颜，反倒是将整个人衬托出一股巾帼不让须眉的飒爽英姿。圣灵剑士军团统帅阿曼达，见过领主大人，吾将永远臣服在您的旗帜之下，为您赴汤蹈火，为您披荆斩棘。您心之所向，就是吴刀锋所指。吾将誓死守护领主大人的威严，纵然前方是万般劫难，也绝不退让。吾将以余生之力为领主大人开疆拓土，纵然天神阻门、恶魔拦路，也绝不避让。
，唯愿领主大人的光辉播撒天穹，唯愿领主大人的威名传遍四方。”女剑士的声音嘹亮，言辞激昂，铿锵有力。而她的话音刚落，身后三千圣灵剑士也齐声高呼道：“圣灵军团亦如是也！我等必将誓死效忠领主大人。您的心之所向，就是无刀锋所指。赴汤蹈火，战无不退，誓死守护，万劫不复。”高昂的声音传遍全城，一缕缕金光直冲苍穹，搅得风起云涌，异响连连。无数居民听得那高亢激昂的誓言声，也不由得心中振奋不已，举目四望，更瞧见了军营方向的异象，脸上顿时写满了惊喜之意。仅凭声音就引动天地异象，这些兵种的实力还真是恐怖。能够带动如此异象的兵种，至少也是冠军级了。哈哈，魔都城又添一强军，我等从此无忧无虑。圣灵剑士。这就是新兵种的名字吗？光听这个名字，就有一股强者气息扑面而来，声音激昂，铿锵有力。看来城主在军中的声望甚隆啊！为城主大人贺，为魔都城贺，城主大人万岁，魔都城万岁！仅仅是圣灵剑士宣誓效忠的声音，就让魔都城居民震撼不已，心中对这座新立的城市也不由得增添几分凝聚力和向心力。原本只是在本地生活不下去的人，这才冒险来到魔都城，可他们在魔都城的所见所闻。让他们对这座新生的城市充满信心。还有一些只是前来贸易的小商人，在听到圣灵剑士的效忠誓言，以及看到天空中的异象后，同样颇受震撼。死，好强大的兵种！我曾经也算是近距离观摩过苍龙帝国阅兵式的人，可苍龙帝国的王者级兵种苍龙卫似乎也没有这样的威势。魔都城有这样的强军，未来定能有大作为。就算挡不住愚人帝国的攻击，也能去往内陆地区，从各大势力口中撕下一块肉来。据说魔都城的背后是那位风华绝代的苍龙女帝，有苍龙帝国皇室作为后盾，又有这般强军作为底蕴，魔都城必然能够一飞冲天。耕田种地获利不过十倍，贩卖珠玉获利不过百倍，可投资一方冉冉升起的大势力，获得利益何止千百万倍？这魔都城奇货可居啊！哼哼，我倒是没那么多想法。不过魔都城刚刚开发出的商业区，倒是可以试着买几套房产，顺便将商会的魔都城分部也开起来。可惜小弟囊中羞涩，只能买一间靠街的商铺。不过我回家去，就和父母族人商量，将家族转移到魔都城发展。小小魔都城大有可为啊！各大势力是这神龙将入海口，为洪水猛兽之地，真是瞎了眼了。哈哈！从此之后，哥们就定居魔都城了。苏晨也没想到圣灵剑士的效忠誓言会引来这么多的意外惊喜。不过此时，苏晨更多的注意力还是放在身前的阿曼达身上。阿曼达，种族、人族、职业，晨曦剑圣。品阶：镇国级英雄，等级50010000000 h p 十二万五千 ，M P 五万八千，力量1200。体质1 150敏捷1200精神1080攻击力2 8 8 0至四0二百，防御3000。英雄天赋：圣灵剑士统帅 S 级英雄天赋，英雄麾下的剑系兵种可获得额外 25% 的伤害。个人天赋，神圣守护 S S 级天赋能力，在英雄遭到攻击时，免疫所受到的 50% 伤害。剑术宗师 S 级天赋能力，英雄的剑系技能提高 30% 的攻击力。技能：剑气纵横，十字斩，波动剑，拔刀斩。装备：雷鸣幻剑，史诗级，清风之雨护甲，传说级，明神之威披风，传说级。第111章：强大的圣灵剑士。作为镇国级英雄，阿曼达的属性非常亮眼。英雄天赋能够增加麾下剑系兵种 25% 的伤害，这意味着仅凭借阿曼达的天赋能力就能提升整个军团四分之一的战斗力。一个 S 级和一个 SS 级的个人天赋能力也大大提高他本人的战斗力。特别是神圣守护，直接让阿曼达获得 50% 的伤害减免。拥有这样的一个防御系天赋能力，除非阿曼达自己作死，否则几乎没有人能够杀死他。而苏晨眼前的三千名圣灵剑士，战斗力也丝毫不容小觑。圣灵剑士。品阶：王者级，等级： 30045000000 h p 23850 m p 14500力量： 850体质： 850敏捷： 790精神： 820杀伤力： 9 5 0至一千二百兵种天赋：圣光祝福 A 级兵种天赋，圣灵剑士在战斗时可获得额外 25% 的属性增幅。剑术专长 A 级兵种天赋，圣灵剑士的剑系技能攻击大幅度提升，所有剑系技能额外提高两级。神圣光焰 S 级兵种天赋
。圣灵剑士在战斗时，武器上自动附着神圣光焰，将对目标造成额外 50% 的圣光打击。若目标恶魔系、亡灵系、黑暗系的生物，神圣光焰的效果将达到 100% 技能：专家级剑术、回旋反击、浮空斩、疾影斩、生龙剑、幻剑术。装备：进化之剑、钻石级、逆鳞护甲、黄金级、风狼战靴、黄金级、命银披风。注：每五级自动领悟一个兵种技能，可学习射手系通用技能。不同于从兵种巢穴中招募出的烈焰龙枪兵和暗夜猎魔人，招募时只有初始的一级，需要从头开始培养。这三千名圣灵剑士本身就是一支经历过战阵的成熟军团，平均等级达到三十级。作为统帅的阿曼达，实力也有五十级，完全能够直接拉上战场，和敌人来一场畅快淋漓的大战。圣灵剑士的速度不如烈焰龙枪兵。也不像暗夜猎魔人那样拥有远程攻击，可要是论近身战斗，无论是烈焰龙枪兵，亦或者是暗夜猎魔人，都无法与圣灵剑士相媲美。哪怕放在永恒大陆上十数个顶尖势力的王者级兵种中，圣灵剑士也绝对是首屈一指的存在。特别是 S 级兵种天赋，哪怕烈焰龙枪兵，亦或者是暗夜猎魔人，也无法与之相比。如果目标是恶魔系、亡灵系、黑暗系的生物，这效果更加恐怖。苏晨满意的点了点头，有这样的兵种。天下何处不可去？哈哈，追随无知脚步，尔等必将荣耀还身。天高地广，四海辽阔，任君驰骋。苏晨洪亮的声音在军营中响起：“誓死效忠领主大人！誓死效忠领主大人！誓死效忠领主大人！”圣灵剑士一听，顿时神情激昂，斗志冲霄的呐喊了起来。铿锵有力的声音再一次萦绕在整个魔都城中，久久不消，绕梁不散。苏晨微微一笑，对着身边的阿曼达说道。不错，军心可用。这次本领主出征，就由你们圣灵剑士军团随行吧。待会会有军需官前来，安排你们的住宿和给养问题。你准备一下，我们明日出发。阿曼达大喜，抱拳说道：“是，领主大人，圣灵剑士军团一定不会让你失望。您的心之所向，就是我等刀锋所指之处。”这个时候，魔都城的另外两名女英雄穆里尔和克里斯汀也先后赶到了军营。克里斯汀是烈焰龙骑兵的统帅。麾下掌控着魔都城 5,800 名烈焰龙骑兵，而穆里尔的实力更强。作为最早追随苏晨的英雄，他暗夜猎魔人的实际掌控者，也是魔都城军方第一人。在魔都城中，经济和内政问与文凯，军事和防务则为穆里尔所掌管，可谓是说一不二的顶级人物。而作为史诗级英雄，无论是之前加盟魔都城的克里斯汀，还是刚刚宣誓效忠的阿曼达，都不敢小觑于穆里尔。而经过这一段时间的历练，穆里尔的实力也得到长足的进步。穆里尔。种族、人族，称号：晨曦剑圣，品阶：史诗级，等级： 43479781000000HP： 345000345000 MP： 21000021000力量： 2,000 体质： 2,400 敏捷： 2,100 精神： 2,350 攻击力： 3,880 至 5,200 防御。2,580 英雄天赋，人族剑圣 S S 级英雄天赋，麾下兵种战斗力提升 45% 若是剑系兵种，增幅效果翻倍。个人天赋，剑心通明 S S 级天赋能力，穆里尔学习剑系技能的难度降低 50% 且所有剑系技能获得额外 45% 的攻击力。杀戮之刃 S S S 级天赋能力，穆里尔每击毙一名同级别对手时，都可获得对手 0.2% 至 1% 的属性。如果是同职业对手，还有一定几率获得对方剑系技能。技能：剑术精通，浮空斩、生龙剑、幻剑术、穿云剑、破军三杀。装备：无尽竹神剑、史诗级、天马守护软甲、传说级、深海玄丝靴、传说级。虽然只有43级，但属性比50级的阿曼达还高出不少。原因无他，只是因为穆里尔拥有杀戮之刃这个 S S S 级天赋能力，在击毙同级别的对手时，可获得对方 0.2% 至 1% 的属性增幅。看看如今穆里尔远超正常水平的属性面板。就能知道这丫头最近有多拼命了。根据宇文凯的描述可知，莫莉亚几乎每一天都会抽出一半的时间，要么前往远处的山林中与那里的怪物群厮杀，要么驾船出海去海中的生物搏斗。这也是他实力突飞猛进的原因之一。说起来，穆里尔和阿曼达之间还有一定的渊源，毕竟两人的战斗职业都是晨曦剑圣，算是同一传承了。当看到苏晨的那一刻，穆里尔的眼眶瞬间就红了。主人，你总算回来了。穆里尔真的好想你。第112章，体贴的穆里尔。还不等苏晨反应过来，穆里尔就如同雨燕归巢一般，直接扑入了他的怀中。
。呜、哦、呜，主人，穆里尔还以为你不要我了呢。坏主人，你一走就是那么长时间，是穆里尔哪里做的不够好吗？求求你，主人，请你不要抛下穆里尔，否则我会死的。克里斯汀以及穆里尔带来的卫队都目瞪口呆的看着这位大姐头。平时杀伐果断、强势无敌，人称冰山统帅的穆里尔，何时露出过这般小女儿姿态？不过，当他们看到将穆里尔圈在怀中，温声安慰的苏晨时，也不由得俏脸一红，心跳加速。这就是我们的领主大人吗？哇塞，领主大人好帅啊！好想要领主大人抱抱，可是大姐头在哪里，我可不敢过去。是啊，要是让大家都知道，我们想和他抢男人，非得给我们小鞋穿。没事，那群臭男人不是说了吗？牡丹花下死，做鬼也风流。咱们要是能够死在领主大人的怀中，也是赚了的。听说咱们领主大人。还是苍龙帝国那位女帝陛下的入目之宾，就连人称女相的上官婉也都对咱们领主大人心有所属。领主大人实力强大，虽然常年不在魔都城，可我们时常能够听到他的传说呢。那些天选之人，每次提到领主大人的名字，都会不由自主的打个冷战，想来是怕了咱们领主大人。不错，我之前也去过附近几座城市，那里的天选之人霸道之极，经常对城市居民口出不逊。但来到我们魔都城之后，一个个乖的跟小白兔一样。北城居住着很多不善于战斗的天选之人。据说他们都是冲着领主大人来的，希望能够在魔都城定居，实际上是想脱避于领主大人之下。嘿嘿，我也去过北城，他们称呼自己为生活职业玩家，会制作很多好吃的蛋糕、冰淇淋，还会写一些有意思的小说，都很有趣呢。快看快看，领主大人带着大姐头走了，你说我们要不要跟上去？咦，这个主意不错，反正我们也是大姐头的护卫，大姐头去哪我们就去哪，这不是天经地义的事情吗？快走，跟上去，看看领主大人和大姐头要去干什么。一对女护卫欢呼一声，追着苏晨和穆里亚的身影而去，只留下面面相觑的阿曼达和他麾下的三千名圣灵剑士以及烈焰龙骑兵的统帅克里斯汀。克里斯汀将军，领主大人和穆里尔统帅。阿曼达的心中冒出一个大胆的念头，但又有些不敢肯定的问道。克里斯汀收回看向苏晨背影的目光，淡淡的摇了摇头，低声说道：“领主大人和大姐头许久没见面了，就让他们单独聊聊吧。至于这里的事，我会给你们安排妥当的。”克里斯汀说完后，又在心中默默补上一句：“这一次又让大姐头领先一步了。”不过下回见面，主人是我的。另一边，苏晨和穆里尔手牵着手走向魔都城中心处的领主府，身后还鬼鬼祟祟的跟着一对护卫。我不在的这段时间，辛苦你了。苏晨的大拇指在穆里亚手背上摩挲着，他一边感受着那温香软玉的触觉，一边颇有歉意的说道：“说起来也当真令人不胜唏嘘。虽然穆里尔是最早追随苏晨的英雄。”但两个人相处的时间却并不怎么长，只有荒古龙城和苍龙帝国皇宫的短短几天时间。除此之外，苏晨不是在外面为任务而奔波，就是在应付灯塔国大区的竞技赛。最近这段时间，又是成立第一玩家工会，又是打压反苏同盟，总之是忙得脚不沾地，前脚掌都快打到后脑勺了。而接下来，更是要远赴南海，前往东陵岛，寻找海氏族人，为发展魔都城的海洋贸易打牢基础。至于穆里尔，这是一个人扛起。整个魔都城的安危，不仅要应付小谷的愚人武装侵袭，还要防御来自苍龙帝国内部各大势力不怀好意的试探，时不时的还会有兽潮冲击魔都城。特别是在城墙建设成功之前，穆里尔的压力最大，不仅要在魔都城附近巡逻，还要清理有可能干扰魔都城建设的怪物，经常数日不得休息。毕竟那个时候，整个魔都城只有几百名烈焰龙枪兵和暗夜猎魔人。虽然两个兵种都是王者级存在，可魔都城占地面积广大，东西绵延数十里。南北也有十数里，防御难度之大，可想而知。直到克里斯汀和三千名烈焰龙枪兵的加入，魔都城的防御问题才逐渐得到缓解。苏晨扪心自问，如果让他处在穆里尔的位置上，还真不一定能比他做得更好。所以才有了苏晨的这一句：“这段时间辛苦你了。”本以为穆里亚会趁机诉苦，至少也会讲一讲这段时间的艰难历程，可没想到穆里尔不仅没有提及，反而非常体贴地说道：“不辛苦的，能够帮到主人。”穆里尔心中很是开怀呢，反倒是主人一直在外面奔波忙碌，身边也没有一个照顾起居的人，您才辛苦了。如果不是你奋战在外，魔都城也不可能这么快就建设起来。这段时间消耗的资源堪称海量，就算是苍龙帝国也不可能在短时间内拿出这么多资源。主人能够办到这些，既说明主人的能力超凡，同时也说明主人这段时间付出良多。还有那些天选之人，如果不是主人的名头震慑在外，恐怕光凭他们就能让魔都城不得安宁了。呵呵，这些家伙无法无天，不守规矩。附近的几个城市可是被他们搞得鸡飞狗跳呢。
苍龙帝国官方数次调遣大军，剿灭了许多天选之人中的不法团体。可这些人只是短期内销声匿迹之后，但过不了多久又能卷土重来。之前上官婉儿造访魔都城时，口中可少不了吐槽呢。哦，对了，主人，那位苍龙女帝最近可是一直记挂着你呢。如果不是她在朝堂中施压，恐怕就有人的爪子要伸到这边来了呢。您看，要不要去见见人家？嘻嘻。第113章：南海计划。叶微凉。烛火飞扬，苏晨不是初哥，也不是直男，当然能够看出穆里尔心中的情意，所以这一切来的水到渠成，同样也水乳交融。只有守在门外的护卫队成员，面遮红霞，双目含春，浑身酥软。大大姐头竟然这么奔放，没想到看上去文文弱弱的领主大人，竟然这么狂野，将大姐头都给压制下去了。门内门外，同一个天地，不同的心态。穆里尔趴在苏晨怀中，右手食指在他胸膛上画着一个个不规则的圆圈。他声音慵懒地问道：“主人，这次回来能待多久？”穆里尔的声音中充满了眷恋之意，似乎生怕苏晨又要离开一般。可惜，苏晨的回答注定要让这位外表坚韧、内心柔软的女英雄感到失望了。他叹息一声，有些无奈地说道：“明日一早，我就要驾驭龙王号，前往南海东陵岛，寻找海氏族人，为我魔都城打造战船。”你知道的，魔都城最大的优势就是连接南北的海运，以及贯通大陆腹地的内河航运。无论哪一点，都需要强大的战舰作为保障。可这正是我们魔都城所欠缺的。如果不能趁着愚人帝国陷入内乱中，打造一支属于魔都城的无敌舰队，那我们这段时间的努力可就都要白费了。穆里尔听到这话，心中不由得一乱，搂着苏晨的手臂，也下意识的用了几分力，似乎要将他紧紧圈在怀中，不让离开一般。南海东陵岛。岂不是要跨过大半个愚人帝国，走出上万里海路才能到达？主人，虽然愚人帝国陷入内乱，可受死的骆驼比马大。这么远距离的航行，要是遭遇人鱼帝国的巡逻部队，那可怎么办？这段时间以来，有一些愚人帝国的分支部落，为了逃避战乱，想要顺着神龙江往上游迁移。虽然只是一些不入流的势力，可他们也有着非常强大的战斗力。如果不是烈焰龙枪兵和暗夜猎魔人都是王者级兵种的话，恐怕魔都城的建设都要受到影响了。你要前往南海，必须要跨过大半个愚人帝国，很有可能遭遇愚人帝国的正规军，期间的危险性恐怕是难以想象的。主人，打造战船的事情，难道我们自己不可以做吗？为何一定要万里迢迢前往南海东陵岛去寻找那所谓的海氏族人呢？对于穆里尔口中的人鱼帝国部落，苏晨也是有一定了解的。在永恒大陆东南西北四大海洋中，生活着无以计数的海族，其中东海以人鱼一族为主。这一个族群上半身像人，下半身像鱼，擅长水系魔法，能够在顷刻间掀起惊涛骇浪，战斗力强大无比。其中的皇族更是少有的传奇生物，能够与大海沟通。只要身处海洋之中，便能够以海洋为力量源泉，源源不断的汲取能量，在海中几乎少有敌人。哪怕是顶尖生物，诸如比蒙、泰坦、龙族、天使等，也不愿意在海洋中招惹人鱼皇族。而在东海人鱼帝国之中，还有海龟族、剑鱼族。海马族、蟹人族等诸多势力，这一次人鱼帝国大乱，源于人鱼帝国的老皇帝那尊放在整个永恒大陆上都能排进前十的神级强者，已经耗尽了寿命，即将陨落了。人鱼帝国的皇族为了争夺皇位，内部斗争激烈，几乎达到白热化的程度，所以才让整个人鱼帝国陷入混乱之中。说来也好笑，人鱼帝国的老皇帝作为一尊神级强者，拥有万年寿命，在这万年之中，这位老皇帝诞下了不知多少子嗣。恐怕连他自己都不知道，甚至子嗣的子嗣都传了不知多少代。可以说，在整个东海人鱼帝国中，有资格继承皇位的人没有一万，也有八千。这样一抖起来，短期内根本没有结束的可能。就算老皇帝亲自出手镇压，总不能将那些皇子皇孙全都包鱼头汤吧？据苏晨所知，哪怕在他重生之前，东海渔人帝国都还没有完成新一轮的整合。现在还正是混乱的时候呢。至于穆里尔口中，想要沿神龙江向上游迁移的海族部落，多半也是一些人鱼帝国的小部落。可东海实在太大了，能够在人鱼帝国中拥有一席地位、保持部落建制的族群，放在苍龙帝国中，至少也能媲美一些中小型城级势力。拿出个万八千的部队，还真不算什么大事。穆利尔能够带着魔都城仅有的守备部队抗衡这些海族部落，可见其实力了得。苏晨眸光微动，思索片刻之后，才对穆利尔解释道：“东陵岛海市的造船能力。”在整个永恒大陆上也是首屈一指的，除了西大陆冰崖帝国之外，几乎没有任何势力能够与他们相媲美。
。海氏族人之所以蜷缩在小小东陵岛上，主要还是因为时运不济。一来南方大陆被金陵帝国占据，这些金陵实力虽强，但一向以和平主义自居，不喜欢战斗，更厌倦向外开拓。西方大陆的冰崖帝国本身就拥有强大的造船能力，对东陵岛的需求并不算太高。北方大陆处于兽人帝国的掌控之中，这些脑子里都长满肌肉的家伙，在陆地上还能耍一耍威风，但下了水全是旱鸭子。也没有打造一支无敌舰队的欲望，唯一有需求又有能力打造无敌舰队的苍龙帝国，又被东海海族牢牢压制，根本没有机会完成无敌舰队的建设。这才导致海氏族人明明拥有强大的造船能力，却一直声名不显，屈居小小东陵岛。我这一次就是要趁着愚人帝国内乱，没有精力干涉东大陆决策的机会，将海氏族人招揽过来，打造属于我们自己的无敌舰队。只有这样，才能开辟南北航运，打通远洋贸易的生命线。实现魔都城的自我价值，所以这次的东陵岛之行，我非去不可。第幺幺四章，按时交作业。说来也是好笑，苍龙帝国作为最迫切想要打造无敌舰队的顶级势力，却始终没能达成这个愿望。原因无他，只因为苍龙帝国所要面对的敌人实在太恐怖了。首先，东海海域百万余里，各种资源远胜于苍龙帝国。苍龙帝国的人族还需要通过耕种来获得粮食，可海中生物无数。人与帝国的百姓天天躺着也饿不死，海中还有各种各样的珍奇矿产，珍珠玛瑙数不胜数。另外，苍龙帝国最强大的战力当属王者级兵种苍龙卫，而人与帝国拥有鲨鱼勇士和贝族幻术师两大王者级兵种。最强大的还是人与帝国的皇族，本身就是传说级生物，极度擅长水系魔法，能与大海沟通，在海洋中的能量源源不断，战斗力更加恐怖。一个传说级族群搭配两大王者级兵种。下面还有大量冠军级、勇士级的部落士兵，如果不是因为他们无法长时间离开海洋，恐怕早就平推了整个苍龙帝国。还有比兵种更恐怖的，就是人鱼帝国的皇帝陛下，是一尊获得海神传承的神级强者，拥有亿万年寿命，哪怕在整个永恒界域都是能排上前十的存在。而要知道，苍龙帝国建国至今也不过三千年的时间而已。据说在苍龙帝国之前，至少有三姓帝国是在与东海海族交战中被耗光国力底蕴。最终改朝换代的。另外，在苍龙帝国的南边，还有一个名为苍兰帝国的顶级势力，传承五千年有余，几乎是苍龙帝国的两倍。听名字就知道，这个帝国也是一个领海国家，但就是在和人鱼帝国的漫长战争中，被打得没了脾气，索性放弃了靠海的万里疆域，直接成了一个内陆国家。可想而知，人鱼帝国带给东大陆这些顶级势力的压力，到底有多么恐怖了？拥有这样的一个对手，苍龙帝国还想发展自己的无敌舰队？简直就是在做梦，甚至于如果没有人族背后的三尊神灵——光明神、法神、战神的联合压制，人鱼帝国的老皇帝恐怕早已掀起惊涛骇浪，淹没东大陆这些人族国度，将这大片土地化为海域，成为人鱼帝国的领土了。这并非没有可能。人鱼帝国的老皇帝继承海神神位，在海洋中的力量无穷无尽，一个念头就能掀起万丈巨浪。要操控东海，淹没苍龙帝国，对他来说并不算是一件太难的事情。不过这个老东西也是非常狡猾怕死的，知道人族三大神灵对他不爽，所以从不轻易离开海洋。就算爆发战斗，有无尽东海作为后盾，三大神灵也只能勉强压制，而无法将他封印或杀死。这才让两大族群的战斗绵延万年之久。也幸好，这个老家伙寿命终结已经接近陨落的边缘了，否则苏晨还真没有这个捡便宜的机会。不过，正如穆里尔担心的那样，瘦死的骆驼比马大。人鱼帝国内部再怎么混乱。也是一方巨擘，轻易招惹不起。如果不解决这个问题，穆里尔恐怕不会放心他前往南海。思忖片刻后，苏晨这才说道：“穆里尔，把心放在肚子里，无需害怕。虽然前往南海危险重重，但对这一切，我早有计划，一定能够平安度过的。最多也就是有惊无险，不会有太大问题。你难道没有看到龙王号吗？这艘神话级战舰，哪怕进入无尽汪洋中，也是一艘海上巨无霸。只要不是遇上人鱼帝国的主力军。”没有任何人能阻拦我们的脚步。如今人与敌国内部混乱不堪，诸子夺嫡，那些主力军团多半已经返回深海，帮助自家主子夺取皇位了。我们近海航行，不会有太大危险的。就算有，也只是一些小部落的士兵，根本不是我们的对手。更何况，我还有其他的底牌，足够应付一路上的危机。其实，如果只是苏晨一人前往南海东陵岛，并不会有什么问题。直接登上传送阵，传送到南海的某座主城中。然后换成当地舰船，就能够前往东陵岛了。但苏晨此行需要招募东陵岛的海氏族人，让他们前来魔都城打造战船，就必须要带上龙王号
，才能吸引那些眼高过地的大讲师，否则他一个人去了又有什么用处？听到苏晨信誓旦旦的话语，穆里尔这才将心中的担忧放了下来。既然主人说此行有惊无险，那肯定不会有什么问题。毕竟主人这段时间表现出来的那种种不可思议的手段，早已折服了穆里亚的心。他叹息一声，红唇在苏晨耳边悠悠说道：“既然这样，穆里尔祝主人一路顺风，早日回归魔都城。”无论前途如何，还请主人不要忘记，穆里尔在这里等你。听到这话，苏晨心中浮现一抹感动之意，但又不无意外地问道：“你不和我一起去吗？”“其实我是打算带着你一起去南海的，刚刚要了人家，然后自己穿起裤子，拍拍屁股走了。这种事情，苏晨可干不出来。所以，他原本的打算是带着穆里尔一起前往南海东陵岛的，也算是度蜜月了。可没想到，穆里尔接下来的一番话，让苏晨更加感动了。主人。”你之所以如此奔波劳碌，万里迢迢前往南海东陵岛，不就是为了发展魔都城吗？可如果我们都去了，万一魔都城这边出事情怎么办？穆里尔要留在魔都城，为主人守好这份基业，无论主人此行成功与否，总有一个退路才行啊！主人放心的去吧，魔都城有我在一天，他就会在这里屹立一天。谁要想向魔都城伸手，得先踏过穆里尔的尸体。本以为有着前世十年的惨痛经历，自己应该早已练就一颗冰冷如铁的心，苏晨却没想到。这个看似冰冷如铁的心，竟然有了一丝融化的迹象。穆里尔真是一个好女人啊！不过还没等苏晨感动多久，穆里尔的下一句话让他不由得胯下一紧。不过，主人在离开之前，是不是应该让穆里尔再开心一下呢？苏晨内心流泪。果然，哪怕是好女人，也要交作业啊！第115章，旅途漫漫。清晨，魔都城码头，一艘宛如巨无霸一般的舰船，稳稳地停泊在那里。龙王号。神话级战舰，三千名圣灵剑士在英雄阿曼达的带领下依次登上龙王号，后面还跟着两千名同样是王者级兵种的暗夜猎魔人，而在龙王号上还有大约三千人的船夫、杂役、水手随行，这已经是开动这艘水上巨无霸的最低要求了。按理说，苏晨是没有办法同时统帅这么多 NPC 士兵的，不过好在他之前曾获得一件史诗级道具，刚好满足了这个条件。军团长徽章，等级一。品质史诗，装备加成属性：一、统帅值加10000 2幸运值加50魅力值加50 3生命值加10000魔力值加5000 4力量加100体质加100敏捷加100精神加100特殊效果：玩家麾下的部队士气值提升 50% 战斗力提升 25% 这是苏晨在亚龙山谷中击杀黄金级 BOSS 的战利品。在触发万倍增幅后得来的宝贝，能够让他获得一万点统帅值，带领八千名 NPC 兵种，简直不要太简单。这也是苏晨前世今生第一次带领这么大规模部队出行。前世他作为散人玩家，一向独来独往惯了，很少与人结队同行。那时候的他认为，只有牛羊才会成群结队，真正的猛兽总是独行。但历经十年磨练之后，苏晨也终于想通一个问题：一个人的力量是有限的，只有将更多人的力量汇聚起来，才能够移山填海。镇压四方，这一次仅仅只是业余时间，苏晨就拉起了一支如此恐怖的队伍。如此也能说明他努力发展自家势力的的路线是对的。别的不说，光光是拿五千名王者级品种放在整个永恒大陆上，都是一支不容小觑的力量。毕竟，就算苍龙帝国这样的顶级势力，也只拥有一万名王者级兵种。如果给苏晨足够的时间，超越苍龙帝国不在话下。至于这次苏晨为什么不带烈焰龙枪兵，原因也很简单。烈焰龙枪兵是骑士兵种，自身都是火属性的，拉到海上不仅不能发挥作用，实力也会大幅度削弱。与其如此，还不如将烈焰龙枪兵放在魔都城中，为苏晨守护这块根基之地。而这个时候，魔都城的码头上还有一道与环境格格不入的身影，一名身材宏伟、至少三六亿、姿容绝美的女人，静静地站立在码头上。那傲然挺立的宏伟、不堪一握的腰身、修成笔直的双腿，无不让来往的雄性生物呼吸加速。不过却没有一人对这名女人投来注视的目光，因为他们每一个人都很清楚的知道，这个女人属于自家领主大人，不是他们能够觊觎的。当所有士兵和随行人员登上龙王号之后，一道光影从魔都城中飞掠而出，直接落在码头上。看见这道人影出现，龙王号上的船员顿时欢呼起来：“见过领主大人，见过领主大人，见过领主大人！”来人，自然是苏晨了。不过此时的苏晨状况却不太好。两道黑黑的眼圈让他像一只大熊猫，走起路来身形也有些踉踉跄跄。
，一只手扶着老妖，另一只手不断在身后敲来敲去。三六一见状，连忙走上前去，伸手扶住了苏晨，似笑非笑地说道：“会长，美人虽好，可不要贪杯哦。在魔都城，称呼苏晨为会长，而不是领主大人的，当然只有玩家了，并且还是加入众神殿的玩家。”而能拥有三六亿这种宏伟规模的玩家，也只有不久前加入众神殿的纪梵英了。琴瑟和弦，等阶 S S S， 属性一英勇赞美师。当玩家奏响乐器的时候，可为指定目标提供等级乘一百分号的额外伤害。二坚毅咏叹调。当玩家奏响乐器的时候，可为指定目标提供等级乘一百分号的额外护甲和魔抗。三迅捷协奏曲。当玩家奏响乐器的时候。可为指定目标提供等级乘100分号的额外移动速度、攻击速度、施法速度。拥有 S S S 及天赋能力、琴瑟和鸣的几番音，在苏晨前世记忆中被人称为琴瑟仙女，也是百亿玩家中的第一辅助。哪怕在神灵的战场上，也是能够以一己之力改变战场局势的存在。实在是他的天赋能力太过变态了，能够为目标提供额外的伤害、护甲、魔抗、移动速度、施法速度等属性增幅，而且增幅的幅度还不小。与自身等级相关，等级越高，增幅幅度越大，最大能够达到 100% 的程度。这意味着几番音一个人就能让战场上的友军实力翻倍。只是让苏晨感慨的是，这样的一个人竟然会被未婚夫逼迫到不得不加入众神殿请求庇护的境地，真是世事无常，大肠包小肠。苏晨听着几番音的调侃，不由得翻了个白眼。给老婆交作业也能叫做贪杯吗？这次南下东陵岛，至少也要花费一个月的时间。可不得把作业交足了再走，我可不像某些人的未婚夫，不把你这个尤物好好捧在手心里呵护着，竟然一心要剥夺你的天赋能力，真是个狼狈。苏晨的话让纪梵英神色一暗，似乎是想起他那位心思叵测的未婚夫了。不过纪梵英虽然伤心，却也没有跑到一旁暗自垂泪，反而很快收拾心情，大大方方的问道：“那么领主大人，这次不远万里前往南海东陵岛，为何要带上我这个弱女子呢？要是小女子没记错的话，从我加入众神殿到现在。”您对我都是一副不理不睬、不管不顾的态度，仿佛都要将小女子忘了呢。这次忽然将小女子招到身边，莫非是担心旅途漫漫，想要小女子舍身作伴不成？几番音此话一出，顿时就将苏晨给噎住了。本只是口花花两句，却没想到被对方反调戏了。可，可别开这个玩笑。就算旅途漫漫，想要找人陪伴，季小姐也是要排队的。你那未婚夫所在的上京城刘家，如今正在南海发展，还占据了一座岛屿，实力发展很是快速。我这次前往南海，已经将你的消息放出去了，想必你那未婚夫也很快会主动送上门来吧。第116章，楼草打兔子。听到苏晨的话，纪范英一双美眸瞬间瞪大了。你，你既然知道刘家的大本营在南海，还敢送上门去？不对，你这是要引蛇出洞，趁机对付刘家，帮我出一口恶气。纪范英又惊又喜，他看着苏晨的目光中充满了感动之色。纪范英似乎想到什么一般。一张红唇俏皮的撅了起来，声音软绵绵的说道：“没看出来，会长大人也是一个花丛老手啊！我刚刚加入工会那段时间，你对我不理不睬、不闻不问，是故意在冷落我吧？如今为了我，又忽然这么大动干戈，万里迢迢前往南海，为我讨回公道。这一起一落之间，小女子都要被你感动了呢！”从纪梵英的第一句话开始，苏晨就感到有些不对劲的，可他越往下听，就越觉得迷糊。好半晌之后，他才眨了眨眼睛。没好气的说道：“妹儿，你是不是搞错了一个问题？我如果要为你出口恶气，那带着众神殿的玩家，坐着传送阵直接杀到南海去，找留下的麻烦不好吗？何必这么大动干戈？又是战舰又是军队的，闲得蛋疼吗？好了好了，别想那么多。我这次去南海有其他的任务，对付刘家虽然有帮你出气的意思，但更多的还是我不想天天被人惦记着。所以趁着这次南下，楼草打兔子，顺带灭了刘家罢了。至于你那未婚夫刘家……”也别想的有多么高大上，在现实世界，他们可能还是一方巨无霸，本性没人敢于招惹。可来到永恒大陆，我才是下山虎，过江龙，灭一个刘家，顺手的事儿。但苏晨话还没说完，纪梵英已经听不下去了，他冷哼一声，在苏晨的脚上狠狠地踩了一脚，然后提着裙子往龙王号上跑去了。一边跑一边还很没风度地骂道：“哼，大猪蹄子，不懂风情的臭男人，真是讨厌死了。”你比刘玉龙还要令人讨厌，刘玉龙便是纪梵英那个未婚夫的名字。他哪里不知道，苏晨如此大动干戈，前往万里之外的南海，怎么可能是为自己出气？他也能够看得出来，苏晨是一个野心十足的人。这样的人无力而不动，又怎么可能为了一个女人
于万里之外的敌人发动一场战争，没把他卖给刘家，换取与刘家的结盟，就已经算是苏晨有底线了。他之所以这么说，不过是想听几句好话。难道这么点要求都不能被满足吗？臭男人，你要是能够与我甜言蜜语的说几句好话，哪怕姑奶奶明知是假，说不定晚上也能给你留一扇门呢。可可你竟然，可恶的臭男人，真是不懂风情。这样想着，纪范英心中又微微一安。苏晨不愿与他甜言蜜语。要么说明对他真的没有那方面的想法，要么说明不愿意骗他。无论是哪一种可能，对他这个寄人篱下女人来说，都是一个好消息。听到甲板上苏晨指挥开船的声音，纪范英又不由得跺了跺脚。那么晚上的门，姑奶奶留还是不留？要是让这个臭男人这么容易就到手了，是不是太便宜他了？不行，至少得冷他几天再说。苏晨当然不知道，在纪范英的心里还有这么多戏份，就算知道了，他恐怕也没工夫去理会。家里还有一个香喷喷的大美人，刚被他吃干抹净，现在正处于闲者时间，哪有功夫出门打野时？更何况船上还有一位英姿飒爽的女英雄，随时对他予取予求呢。至于纪范英这个三六亿，他之前有一句话说的没错，就算想要自建枕席，也得排队去。苏晨站在龙王号二楼的船长室中，指挥水手将船驶出魔都城码头，并逐渐远离神龙江入海口。对于一艘海上巨无霸来说，神龙江虽然宽阔，但还是狭窄了一些，绝大多数时候。龙王号在神龙江中，甚至都不能开足马力行驶，就担心一个过猛冲到岸上。但进入了东海之后，龙王号顿时便如同鱼跃大海一般，变得自在了起来。首先是龙王号的行驶速度直接拉满，达到每秒100米的程度，一个小时就是360公里。如果加大魔晶能量输出，这个速度还能再翻上一倍，甚至更多。只见龙王号如同离弦之箭一般，在东海海面上风驰电掣地行驶着，海水被从两边分开。只在船后留下一条长长的白线，按照现如今的速度，最多三至五天的时间就能进入南海界域。这个时候，一条通信请求传递到了苏晨这里：“本尊，你到底什么时候来啊？我在这鬼地方都快吃了半个月的鱼了，你要是再不来，我都想跳下去喂鱼了。”一道跳脱的声音传入了苏晨的耳中：“别急，龙王号已经离开魔都城，最多一天的时间就能赶到你那里。不过，你那边的情况怎么样？和预料中有出入吗？”那群海盗的实力不弱，可别阴沟翻船了。苏晨既然要远跨重阳，前往南海东陵岛，自然不可能全无准备。他早早就安排了分身在前面开路，为南海之行积蓄力量，其中还包含了一个埋在这条黄金海岛上的宝藏。这具分身就是被安排去开启宝藏的人。不过他的速度太快，效率太高，早早完成的任务。但苏晨这个本尊还没到，便只能委屈的等在半路上了。本尊放心，小小海岛，我三下五除二就通通撂倒了。要是在陆地上，我或许对付不了这么多敌人；但在海上，这些家伙只能给我送人头。嗨，哦，对了，海盗团守着的这个宝藏已经开发出来了，金币和其他一般性资源都转移到老王那边，由他去分配了。剩下的东西都是你特殊叮嘱过的，我都给留了下来。还有这边的几个冰种巢穴，当真不同凡响。幸好那些海盗不能招募，否则这次说不定要吃亏。第117章：天鱼不取，反受其咎。挂了通讯后。苏晨思忖片刻，又直接联系上了老王：“我让你找的东西有眉目了吗？”老王，也就是苏晨的分身王富贵，这家伙理财有道，掌管着苏晨几乎所有的资源，也是各个分身的大管家。所有翻身获得金币、资源、道具以及暂时用不上的装备、技能书等，都会被统一交到王富贵这里，由他去分配。如果分身有什么需求，也会直接联系王富贵，让他去收集。毕竟他拥有时空商人这个神级职业。能够穿梭在各个玩家大区之间进行贸易，如今已经将商会建设到193个玩家大区。要说收集资源的效率，哪怕苏晨也比不上王富贵。作为本尊，苏晨的通讯很快得到回复：“已经收集完毕，本尊现在就要吗？”“对，现在就要。”苏晨念头一动，包裹中就出现了三件道具，这是他 SSS 级唯一天赋的能力之一，能够与分身角色共享物品，哪怕双方之间远隔万里，一瞬间也能将一件物品。从一个人的包裹中转移到另一个人的包裹中，紧急征召令乘二，类型特殊道具，功能放置在兵种巢穴中，可一次性招募500名士兵。注一，一次性物品用完后消失。注二，需要在兵种巢穴有招募名额的前提下，道具才能发挥作用。这两枚道具用好了能够发挥非常不错的属性，用不好也就是增加 1,000 名炮灰而已。但在苏晨拥有王者级兵种招募建筑的情况下，这两枚道具的出现。就恩意味着他能够立刻招募一千名王者级兵种。
，这对于需要时间积蓄底蕴的苏晨来说，绝对是一件极品道具。而他之所以在离开魔都城之后，才向王富贵讨要这两枚道具，当然不是为了招募烈焰龙枪兵，亦或者是暗夜猎魔人了。他想要招募的目标在东海之上。不过，当苏晨随意的瞥了一眼最后一枚道具时，眼睛不由得瞪圆了。这样变态的东西，怎么这么快就出现了？天赋剥夺令牌，品质史诗级，功能对目标使用后。能够直接剥夺对方的天赋能力，上限不超过 S S S 级。注：一次性道具使用后消失 M H M。每一个天赋能力几乎都关乎玩家的生死未来。虽然弱小的天赋能力未必决定玩家的上限很低，但一个强大的天赋能力却绝对是能够让玩家一飞冲天的存在。有了这样一件道具，意味着苏晨能够剥夺任何玩家的天赋能力，只要他想，就没有任何人能够逃脱。比如船舱中的纪梵英，就是因为他的未婚夫刘玉龙。想要用卑鄙的手段剥夺他的天赋能力，所以他才会逃离刘家掌控，来到初创的众神殿寻找苏晨的庇护。如果苏晨将天赋剥夺令用在纪梵英身上，他就能够获得一个辅助能力极强的 S S S 级天赋能力，而纪梵英这个未来第一辅助也将从此泯然众人，沦为花瓶一般的存在。不过幸好苏晨没有这样的打算，不然纪梵英这就是刚出狼窝又入虎穴了。苏晨的心中好一阵波涛汹涌。等他平静下来之后，再连忙向王富贵问道：“我之前不是说让你去寻找一件能够封印他人天赋，或者让他人天赋能力暂时失去作用的道具吗？怎么找了这么一件令人头皮发麻的东西来？还有，这玩意到底从哪里弄来的？”苏晨之所以将纪梵英带在船上，便是想要到了南海之后，以纪梵英的名义引蛇出洞，趁机拿下以刘玉龙为首的刘家。之所以这么大动干戈，不是他想讨好纪梵英这个女人，而是单纯的不想刘玉龙这个家伙再次崛起。前世，刘玉龙作为蓝星人族有数的强者，广为玩家所称赞。在玩家群体之中，刘玉龙还有一个全能大师的称呼。他几乎擅长所有职业的技能，无论是物理还是魔法，无论是近战还是远程，无论是辅助还是生活职业，就没有刘玉龙不会的。在战场上，你经常能够看到这样一幅画面：前一秒钟他还拎着大剑砍人，后一秒钟就能搓出一个火球。他还防御无敌，能够站在敌军之中，扛着千军万马的冲击。然后一箭射穿敌军军阵，取走敌军统帅的性命。他能在夜半化身刺客，收割一个个强敌的头颅，也能成为战场上挥手治疗万军的强大牧师。在这个家伙身上，只有你想不到的，就没有他不会的。但苏晨却知道，刘玉龙的天赋能力能够剥夺玩家的的天赋能力，职业技能血脉神通。因为他自己就曾经花费无数资源，将一个技能晋升为神技。可这个消息被泄露之后，刘玉龙立刻就找上门来。直接剥夺了苏晨那个神级技能，可叹年年压金钱，最终为他人做了嫁衣。如果不是这样，以当时苏晨的实力，未尝不能冲击神灵壁垒，成就至尊。而在玩家群体中，也一直有一小撮人声讨刘玉龙的卑劣行径。可惜刘玉龙这个家伙一向欺软不欺硬，他虽然能够剥夺他人的能力，却从不向一些强者或者大势力的人动手，最多就欺负一下像苏晨前世那样的散人玩家。不过这一次风水轮流转。到了苏晨唱独角戏的时候了，永恒大陆疆域广阔，想要找到一个玩家的踪迹几乎难于登天。苏晨想要将刘玉龙找出来，同样是一件很艰难的事情。可如今，纪梵英这个女人送上门来，带来了刘玉龙的消息，那就别怪苏晨不客气了。他已经计划好，此次前往南海就要将刘玉龙引出来，封印了对方的天赋能力，然后杀回新手村，压制对方的发展。这不仅仅是为自己出气，更是为了保证华夏大区玩家的健康发展。毕竟，谁也不愿意自己辛辛苦苦练出来的技能被对方强行剥夺了吧？前世的苏晨就是一名有机会冲击神灵尊位的玩家，可那仅有的一线机会都被刘玉龙给剥夺了。那么，除了苏晨之外，还有多少玩家倒在刘玉龙的天赋能力之下？所以，于公于私，苏晨都要将刘玉龙彻底踩在脚下，让他永世不得翻身。原本，苏晨只是想找一件能够封印天赋能力的道具，让刘玉龙无法使用这个天赋能力作恶。不过，现在。王富贵却给了他如此巨大的惊喜，也没能够剥夺他人天赋令牌的道具。正所谓天于不取，反受其咎；时至不行，反受其殃。既然机会降临到自己头上，苏晨可不会和对方客气。第118章，诸天万族榜。苏晨的脑海中也短暂浮现过一个念头：如果他将这个道具用在刘玉龙身上，岂不是成了和对方一样的人吗？不过很快，苏晨就将这个念头抛出了脑海：不剥夺。难道要将这样一个天赋能力放在刘玉龙身上，让他祸害天下吗？无论如何，刘玉龙的天赋能力，苏晨要定了。就算耶稣来了，也保不住。
。这一切说来虽长，但实际只过了片刻的时间。这时候，只听王富贵说道：“本尊，请听我讲，不对，请听我解释。”您 b e c h 之前不是说要寻找一件能够封印他人天赋能力，或者让他人天赋能力失去作用的道具吗？我认为，让一个人的天赋能力失去作用，最好的办法就是彻底剥夺对方的天赋能力，并将之化为己用。这件道具。我想应该满足本尊的要求才对。听到这话，苏晨的嘴角不由得抽搐。得了，你狡辩都已经说出口了，还有什么好说的？我让你找一件能够封印他人天赋，或者让他人天赋失去作用。可你上来就玩人道毁灭，要直接剥夺他人的天赋能力，这是不是太不人道了？虽然我很满意这件道具，可你这样狡辩，让我这个本尊很下不来台啊！见苏晨面色不善，王富贵打了个冷战，连忙转移话题道：“说来也巧，我接到你的指令。”刚刚打算收集类似的物品，可消息都还没传出去呢。结果一个西方大区的玩家领袖就找不上我了，还死皮赖脸的要将这件道具送给我，我也没办法呀。据说是他们大区的一名幸运玩家，在历经九死一生之后，完成了某个隐藏支线任务所获得的任务奖励。哦，对了，这个玩家大区还是之前反苏城同盟的成员呢。他们将这件道具送给我，是希望在未来的某一天，假如果你要清算他们之前加入过反苏城同盟的经历。我可以帮他们说一下情，放他们一马。另外，反苏城同盟虽然解散，但那些家伙在暗地里又成立了一个联盟。虽然只是说互帮互助，共同发展，没有要暗中反对你的意思，但这样的一个大区联盟成立，对我们终归还是有一些威胁的。所以我让那个家伙加入了大区联盟，作为间谍，为我们探听一些消息。苏晨心中冷笑，这些西方大区的玩家还真是贼心不死。之前的反苏城同盟谅解谈判，让他们失去了整个联盟的半数财富。如今反苏城同盟虽然解散，可又悄咪咪地搞出一个联合会。你以为不打出反苏的旗号，我就拿你们没办法了吗？你们难道不知道，但凡成为老大的人，往往对老二都是非常警惕的。苏晨沉默片刻，在脑海中将西方玩家联合会的事情过了一遍，然后才对王富贵吩咐道：“既然他们想搞联合会，那就给他们点颜色看看。首先，在收购这些联合会成员的资源时，将收购价格往下压两成，售卖到这些联合会成员大区的资源。”同比上涨两成的价格，用剪刀拆抽控他们的财力物力。另外，在这些联合会成员大区的内部寻找我们的利益代言人，暗中扶持他们去和这些大区原有的玩家领袖竞争。能不能改朝换代不说，先将他们内部搞乱了，这样我们才能渔翁得利。王富贵闻言，非常认可的说道：“是，一切按照你的指令行动。我保证让这些大区的财政处在崩溃的边缘，让他们办什么事情都巧妇难为无米之炊。”我保证让他们这些大区内部乱得透透的，让他们办什么事情都心有余而力不足。既然不能和我们同心同德，那就通通毁灭吧。苏晨点了点头，又话锋一转说道：“不过，我们未来的目标终究在万族战场上。如果蓝星玩家整体实力不强，无法在万族战场上取得优势，这对我们来说也是不利的。既然西方那些玩家大区靠不住，可以适当扶持一下华夏大区的玩家，在向华夏大区玩家收购资源时，可以适当提高一些价格。”让他们的包裹鼓起来，还有一些我们用不上的高阶装备、高级技能书、珍稀道具，也可以选择性的卖给华夏大区玩家，帮助他们提高实力。除了那些想要一条道走到黑、旗帜鲜明反对我们的人，尽量不要压制华夏大区玩家的发展。十四亿华夏大区玩家才是我们的中流砥柱。这段时间以来，苏晨虽然四处针对西方玩家大区大量收购资源，甚至隔壁的樱花大区更是被他安排万鬼斋打压的喘不出气来。如果不是大区壁垒阻隔，恐怕樱花大区的玩家都要做鸟兽散了。可无论如何，他都没有忘记初心，那就是带领蓝星人族玩家征战万族战场，让整个蓝星人族成为诸天万界最强种族，甚至成为大神级文明。但他也很清楚，如果不将一些扯后腿的家伙打压下去，以后的问题将会更大。比如打压隔壁樱花大区，虽然有在现实世界的恩怨，但归根结底是樱花大区的玩家在万族战场上投降了三眼灵族，成为了人间。要不是樱花大区的背刺，蓝星人族恐怕在苏晨重生之前就已经冲击进诸天万族榜的前一百名了。诸天万族榜其实和玩家等级榜、装备排行榜的性质差不多，都属于福利榜单中的一种。只要能够上榜，每过一段时间就能获得天道奖励。区别就是等级排行榜的奖励归属于上榜者个人，而诸天万族榜的奖励却能够汇集上榜种族的所有生灵。只要能够登上诸天万族榜，整个蓝星人族的玩家都能够从中受益。这也是无数玩家精英抛头颅洒热血所追寻的目标。可惜，第幺幺九章虾兵蟹将的野望，在和王富贵定下打压西方玩家联合会这个不稳定因素
彻底压制樱花大区这个背叛者，以及扶植华夏大区玩家的未来方针之后，苏晨驾驭着龙王号一路向南飞驰而去。龙王号的行驶速度非常快，以每小时360公里的速度不断向南。一开始能够浏览海上风貌，看那海天一色的盛景，海鸥飞舞的奇观，苏晨觉得还是很有趣的。不过长时间驾船行舟，看到的景色几乎一成不变，苏晨也慢慢感到乏了，于是便安排人把那些皮革坐垫铺在甲板上。又爆出了一些瓜果零食，再加上圣灵剑士和暗夜猎魔人中的几名美女士兵陪伴，苏晨的小日子过得倒是挺惬意的。唯一的遗憾就是英姿飒爽的阿曼达恪守军人职责，只愿意持剑在一旁守护，而非和苏晨一起享受这美妙的下午茶，这让他颇为郁闷。还有三六一的纪梵英也不知道出于什么样的考虑，待在船舱中不愿出来。苏晨也懒得惯着他们，索性自己享受了起来。几名美女换上清凉的沙滩装，以苏晨为中心，莺莺燕燕。美不胜收，两名穆里尔从城主府中选出来的侍女，贴心的为苏晨剥去葡萄皮，然后一个个的送入苏晨的口中。有时苏晨也不大分得清葡萄和手指的区别，索性一并含在口中，引来了几女一阵娇嗔。身后还有一位美女，一边让苏晨将脑袋枕在她的山峰上，一边细心的为她按摩起来。虽然不如纪梵英三六一那么宏伟，但也让苏晨详尽的人间艳福。在她的身前，还有一对双胞胎姐妹，各自占据一条腿，轻轻柔柔的敲打起来。是，也不知道是好时光容易逝去，还是坏人来临的速度太快。龙王号顶楼的眺望室中，忽然传来一阵急促的示警声：“当，当，当！”领主大人，前方有敌人拦路，看上去是海族士兵。苏晨眉头一皱，下一刻就消失在甲板上，直接来到了龙王号上空百米处。身后一对神圣剑意展开，挺拔的身姿，配合那金属的光泽，显得整个人的威武不凡。苏晨双目泛冷，满含杀气的看着前方。那群黑压压的海族士兵，有站在巨龟背上的虾族枪兵，用手拎双锤脚踩浪花的蟹族英雄，虾兵蟹将吗？呵呵，龙王号全速前进，碾碎他们！在剁手的操作下，龙王号的速度突然提升一倍，如同离弦之箭一般，冲向远方海族军阵。前方舰船，你们已经闯入人鱼帝国疆域，立刻停下舰船，向本将军投降，否则，远方。那身高三米有余、手提一顿铜锤的谢将军，看着急速冲来的龙王号，不由自主地咽了一口唾沫。高达四十余米的战舰，对他们这些生活在海洋之中的生物来说，宛若巨无霸一般恐怖。可想想自己身后站着的人鱼帝国，谢将军又一阵勇气倍增。他曾经带领自己的部队加入了和苍龙帝国的战斗中，甚至还亲自带队上岸，抢来了大批财宝。在他的眼中，人族都是孱弱和胆小的。只要他大叫一声投降，对方立刻就会跪倒在地。坐等被绳子捆绑起来，哪怕对方驾驭着一艘巨无霸一般的战船，也最终只能成为他的战利品。这位谢将军已经在想象，当他获得这件天空造物一般的战利品之后，献给他支持的947皇子时， 9 4 7皇子殿下一定会大大夸奖他一番的。可令谢将军意外的是，龙王号不仅没有停下行驶速度，反而加速冲撞了过来。停下，立刻停下！我命令你们立刻停下战船，向本将军投降！给我停啊！不好，快撤！龙王号直接撞入海族大军之中，一时之间人仰马翻，哀嚎连连。谢将军反应较快，一个猛子扎入海中，勉强避开了龙王号撞击，可依旧断了一条钳子。一群虾兵蟹将，恭喜你们被我龙王号包围了，立刻举手投降，否则死！苏晨回到龙王号的船长室中，打开扩音魔法装置，向下方的海族大军喊道：“不错，苏晨说的是，他包围了他们，一艘战船包围了一支军队。”但无论是战船上的士兵，又或者在海中惨嚎连连的虾兵蟹将们，都没有人怀疑苏晨这句话的真实性。因为就在这个时候，一个个射击孔被打开，一架架符文连弩露出狰狞面貌。那一支支由元素能量凝聚而成的弩箭，瞄准了下方战场的每一个角落。一名名手持长弓的暗夜猎魔人也快速走上甲板，朝着下方的海族士兵挽弓搭箭。苏晨也不给这些虾兵蟹将反应的时间，手中大贤者魔法杖朝下一指。口中仍然吐出了一个字，放！一瞬间，数以万计的元素弩箭如同雨点一般落下，将下方 1,500 米范围内的战场完全的覆盖在火力打击之下。一些剑击快的虾兵蟹将迅速沉入水中，逃过了第一轮打击。到那些反应不够快或者本身受了伤的虾兵蟹将，直接在这一轮打击中丢掉小命。暗夜猎魔人的攻击也随之到达，挽弓如满月，剑去似流星。作为王者级兵种的暗夜猎魔人。拥有更远的射击距离以及更高额的伤害，三千米范围内的虾兵蟹将都将是他们的打击目标。
，一些沉入水中不超过500米的目标也被暗夜猎魔人一一点名，然后浮出水面。该死，这些人族真该死！他们哪来这么大的胆子，就敢向我们高贵的海族士兵下手？我要上报帝国，我要向伟大的人鱼皇帝陛下告状，我要这些人族血债血偿，我要带领海族大军重新踏上陆地，杀死那些生活在地上的猴子，我要听高贵的人鱼法师掀起惊涛骇浪。淹没大陆，将整个世界变为海洋。我谢将军即将成为海族千年以来最闪耀的英雄。呃，第幺二零章第一场海战胜利。站在船长室中，苏晨冷冷地看着下方的战场。他并不知道，在海中有一只自我陶醉的螃蟹，正在梦想着掀起惊涛骇浪，淹没整片大陆。如果知道，他恐怕会被惊得笑出声来吧。毕竟，这是哪位已经成就神灵尊位的人与皇帝陛下做梦都没能办到的事情。只能说。这小小一只醉螃蟹野心还挺大，不过这些都不重要了。一名暗夜猎魔人眼神如同鹰隼一般，寻找着战场中值得出手的目标。那些处在符文连弩攻击范围内的虾兵蟹将，自然没必要出手。只有那些逃出符文连弩攻击范围，或者潜入海面之下的目标，才值得他射出手中的箭矢。就在这时，海面下一阵异常的波动，引起了这名暗夜猎魔人的注意。只见一只大螃蟹躲在死去的巨龟尸体下方。手舞足蹈的不知所云，咦，没想到这里还躲着一只海族士兵，这里都被同伴清理过好几次了，这家伙还活着，真是侥幸。不过既然被我发现了，你就去死吧。想到这里，这名暗夜猎魔人直接射出了手中的箭矢，挽弓如满月，箭去似流星。一只闪烁着乌光的箭矢，以迅雷不及掩耳之势，穿透了层层波涛，精准命中谢将军的咽喉。啊，不，我不能死，我还不能死啊！我还要带领海族大军重新踏上陆地，杀光那些生活在地上的猴子。我还要指挥人与法师，让他们掀起惊涛骇浪，将整片大陆变成海洋。我还没有成为海族最闪耀的英雄，我怎么就死了呢？谢将军不甘地想着，而他的尸体却是在海水的作用下，慢慢地飘到了海面上。当出手的暗夜猎魔人注意到他时，脸上不由得写满了惊喜之意。好大一只螃蟹！这莫非就是这群虾兵蟹将的头领？哈哈，这家伙从开战时。就鸡贼的跳入海中，我还以为逃了呢，没想到，真是没想到，不到一盏茶的时间，海面上就飘满了各色尸体，青色的大虾，红色的螃蟹，这些大虾最小的也有两三百斤，螃蟹更是以吨论重。苏晨的耳边也响起了一阵系统提示音，叮咚，恭喜玩家苏晨，你击败了一支海族军队，你将获得如下天道奖励：一，恭喜玩家苏晨，你将获得个人经验230万。军团经验五百万，二，恭喜玩家苏晨，你将获得世界声望一万点，金币五万枚。三，恭喜玩家苏晨，你将获得一本战略技能书，初级航海术。四，恭喜玩家苏晨，你将获得初级战略宝物，海洋之心。五，恭喜玩家苏晨，你将获得普通级舰船，两维帆船制作图纸，航海术，等级，初级战略技能，属性，一，玩家带领的舰队。在海上航行时，可获得额外 5% 移动速度。二、玩家带领的舰队在海上航行时，受到风浪的伤害降低 5% 三、玩家带领的舰队在战斗时可以获得 5% 的攻防属性加成。注：战略技能开启后能够持续增幅部队，关闭后属性加成消失。在万族狩猎场中，技能分为三个不同的种类，分别是战术技能、战役技能和战略技能。像苏晨平时所使用的魔法技能。大多都是战术技能，拥有强大的攻防属性，能够作为战术手段使用。战役技能，顾名思义，就是能够影响一场战役胜负走向的技能。像苏晨之前使用过的末日黄昏、陨石天降等，拥有大范围攻击的魔法技能，就被化作这一系列。比如陨石天降，从天空中召唤成百上千的陨石从天而降，攻击方圆数里范围内的敌人。能够以一个技能的威力改变一场战局走向的，就是战役技能。而最后一种战略技能。意思是能够影响一方大势力战略规划的技能，比如此时魔都城的宇文凯，他的天赋能力就是战略级的存在。还有苍龙帝国女帝姬如雪的天赋，全域天下能够增加臣民二十点忠诚度，以及降低百分之二十的叛乱发生几率，这是一个顶级战略天赋。而在战略天赋之下，就是战略技能了，比如初级航海术，能够提高一支舰队在海洋中的实力，也已经能够算作是战略级别的存在。毕竟只是一个技能。就能够影响一个国家的海军力量强弱，难道还不算战略吗？与战略技能相对照的，这是战略宝物或者战略装备，同样也是一种能够大范围影响军事或内政的宝物。比如天道奖励中的第四项海洋之心
，海洋之心，等级初级战略宝物，属性加成一。玩家佩戴后，麾下部队获得游泳精通、触及潜水、水下呼吸三个技能。二。玩家佩戴后，麾下舰船和部队只要不主动攻击海洋生物，将不会受到对方的敌视。三。玩家佩戴后，每天可发起一次海洋祝福，在十分钟内，全体成员获得 30% 的属性增幅。注：此装备只有在海洋中才能发挥作用。离开海域自动失去属性增幅，拥有游泳精通，哪怕旱鸭子掉在深海中，短期内也不会被淹死。拥有初级潜水，至少可以在海中下潜100米，也不会感受到海水的压迫。拥有水下呼吸，能够与初级潜水搭配，在水中持续活动30分钟，而不用时常上浮换气。这三个技能对于一支初创的舰队来说，都有着不小的意义。此时的龙王号上，特别是暗夜猎魔人和圣灵剑士两大王者级兵种，虽然拥有强大的实力。可大部分都是旱鸭子，一旦进入水中之后，战斗力会被削弱大半。比如之前的海战中就爆发出类似的问题，很多暗夜猎魔人在摇晃的甲板上连站都站不稳，就更别说瞄准射击了。而圣灵剑士中，很多人看到茫茫无际的海洋就一阵心惊胆战。如果真下了水中，恐怕连怎么握剑都得忘了。但有了这三个技能，便可以初步解决这些问题了。另外，舰队不会受到海洋生物的主动攻击，这也是一个不错的技能。海洋中拥有很多巨兽，比龙王号还要庞大的比比皆是。一旦招惹了这些生物，撕碎一整支舰队也不在话下。传闻中，西方冰崖帝国的无敌舰队也曾经被深海巨兽所重创。至于最后的海洋祝福，算是一个爆发性 buff， 能够在短期内提升舰队战斗实力，也非常的不错。第121章500亿军团经验。不过相比前几项天道奖励，苏晨反倒对两维帆船建设图纸颇感兴趣。两维帆船建设图纸。等级黑铁，功能学习后可掌握两维帆船的相关建设知识，其中包括大渡货船、运兵战船、护航舰船、巡逻快船、海上战舰等类型两维帆船。学习限制，职业为造船师且职称达到高级的玩家可以使用。对大多数人来说，这一套图纸的价值是所有天道奖励中最低的。可对于迫切想要打造属于魔都城无敌舰队的苏晨来说，这一切来得刚刚好。哪怕它只是普通级的建设图纸。也一点都不妨碍苏晨心中的喜悦，因为他毕竟是个开挂的男人。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得个人经验230亿，军团经验500亿，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得世界声望一亿点，金币5亿枚，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得战略技能书、神级航海术，详情请自行查看。恭喜宿主。天道奖励触发万倍增幅系统，你获得神级战略宝物《海神之心》，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得传奇级战舰《龙牙战船》制作图纸，详情请自行查看。一连五道系统提示音响起，原本还算普通的奖励立刻变得华丽了起来。叮咚，提醒玩家苏晨，你获得230亿经验值，你的等级得到提升，当前为60级，详情请自行查看。叮咚。恭喜玩家苏晨，你的等级连升十级，你将获得如下属性成长：一、恭喜玩家苏晨，你获得 HP 加3500 MP 加5000的属性成长；二、恭喜玩家苏晨，你获得100点力量、1 0 0点体质、1 0 0点敏捷、2 0 0点精神的固定属性成长；三、恭喜玩家苏晨，你获得50点自由属性点，可自行分配在力量、体质、敏捷、去精神等属性上；四、恭喜玩家苏晨。你获得30点技能点，可用来提升技能等级。一场海战为苏晨带来230万个人经验，但对于已经达到50级的他来说，只不过是让经验条挪动了一格罢了。不过万倍增幅之后，苏晨连升十级。原本不少玩家趁着他在为工会和领地发展在忙碌的时候，埋头打怪升级，等级一度逼近50级。一旦有玩家的等级超过苏晨，他将失去等级排行榜第一的位置，最关键的是就会失去天下第一这个称号。天下第一等级，等级一，品质特殊，属性一，玩家获得额外 60% 的攻击力；二，玩家获得额外 60% 的经验值；三，玩家获得额外60点幸运值和魅力值。注一，佩戴之后效果才能生效。注二，此称号将自动寻找等级最高的玩家。注三，玩家等级每升一级，效果增加 1% 或增加一点幸运值和魅力值。这是一个具有成长性的称号，能够随着苏晨的等级提升，获得更高的属性增幅。
。更重要的是，苏晨猜测“天下第一”系列的称号全部集齐之后，还有着意想不到的变化。他现在已经获得等级、领地、财富三个“天下第一”称号，可不愿意忽然失去一个。不过这一波连胜十级，“天下第一”这个称号又稳了。而那些正在埋头打怪升级，准备一举逆袭超过苏晨的玩家，见到等级排行榜上的苏晨，忽然连升了十级，不由得大惊失色。什么？大佬的等级已经好几天没动过了，怎么忽然一下子窜升了十级？这还让不让人活啊？这就叫不鸣则已，一鸣惊人。苏神就是故意让你们看到希望，然后一巴掌又将你们拍回去，这就叫实力。等级到了四十级之后，随便升一级所需要的经验，动辄以亿计。苏神本身就是五十级，如今连升十级，这得打多少怪啊？算了算了，我还是躺平吧。就是这辈子也别想追上苏神了。别这么说，实力提升终归是自己的。大家还是该打怪打怪，该升级升级吧。不错，只要别天天心里憋着坏，妄图去挑战苏神就行了。小伙子，心态放平，不要急躁。如果这些玩家知道苏晨还是在他没有佩戴升级狂神这个称号的前提下，一连升的十级，恐怕都得被震惊的说不出话来吧。其实苏晨也不想的，主要是这场战斗来的猝不及防，让他压根没想到佩戴升级狂神这个称号。神级狂神，等级一，品质神级，属性。一，玩家在攻击怪物时，可造成额外 35% 的真实伤害，不受任何护甲、魔抗效果影响。二，玩家在击杀怪物后，装备爆率翻倍，却能够获得额外 35% 的金币收益。三，玩家在击杀怪物后或通关副本时，所获得的经验奖励增幅 1,000% 毕竟这玩意儿，除了在打怪升级的过程中能够获得额外的伤害、收益和经验增幅，压根就不能提高多少属性加成，远远不能和天下第一相比较。所以。大多数时候，苏晨是不佩戴升级狂神这个称号的。另一方面，苏晨也不想太快提升实力，一旦等级达到满级，就会被系统强制传送进入万族战场。以他的升级速度，恐怕玩家的平均等级还没达到五十级，他就能升到一百级了。独自一个人去万族战场，不是找死吗？更何况，永恒大陆的布局还没有完成，在将永恒大陆变成自家的后勤基地之前，苏晨是不会进入万族战场的。所以。他其实也在有意的控制自己的实力提升，要不然一个不小心升到一百级，想哭都没地方去。而与个人经验相比，苏晨更加看重五百亿军团经验。个人经验只能提高自身的战斗力，但军团经验却能够由玩家制定分配给 NPC 士兵或英雄，以提升他们的实力。苏晨现在有两个选择：选择一名主战英雄进行培养，使其获得强大的个体战斗力；或者提升随行五千名王者及兵种的等级，提高整体战斗力。前者。五百亿军团经验，至少能够培养出一名八十级以上的强大英雄，这对于此次南海东陵岛之行能够发挥极其强大的作用。但如果选择后者，每名王者及兵种只能分配到一千万军团经验，大约能将他们提升到三十五级的地步。考虑到三千名圣灵剑士本身就拥有三十级的实力，两千名暗夜猎魔人或高或低也拥有二十至二十五级之间的实力，那么可以将这五千名王者及兵种集体提升到四十五级的地步。这对于整个领地的长远发展来说。有着非同凡响的意义。第122章，误会连连。苏晨左手环于胸前，右手食指和拇指在下巴上摩挲着。片刻后，他眼前一亮，对着身边的阿曼达问道：“阿曼达，听说镇国级及其以上的英雄单位，实力到达一定地步时，能够激活隐藏在肉体中的血脉之力。不知这个消息是否属实？”阿曼达闻言，先是一愣，反应过来之后，才郑重地说道：“回领主大人的话。”但凡能够成为镇国级及其以上的英雄单位，要么本身就具备得天独厚的天赋能力，能够凭借后天努力一步步走到这个地步。不过这样的人非常罕见，大多数的成就都能够达到上三品层次。就比如魔都城的统帅穆里尔阁下，就是一名拥有先天天赋的强大英雄。另外一种人，家传渊源，祖上曾经出过至强者人物，并将血脉一代代的传承下来，让后代子孙都能继承其天赋能力。但这一类人物，血脉会随着传承次数被稀释。所能继承到的天赋能力也会越发弱小，甚至残缺不全，无法完全激发。属下惭愧，能有今时今日的成就，全赖元祖的血脉传承，否则属下完全不能和穆里尔阁下相提并论。至于领主大人口中实力提升能够激活血脉之力的说法，也确有其事。几乎每一次实力的提升，都有一定机会激活血脉天赋能力。但属下惭愧，虽然数次触摸到那一层隔膜，可每次都后继乏力，无法彻底激活血脉天赋。到了如今，属下早已死心，不敢奢望了。说完之后，阿曼达还苦笑的摇了摇头，眼神中充满黯然之色。
。不过苏晨听到这里，却不由得眼前一亮。NPC 实力提升，其实和玩家差不多，要么打怪升级，要么从珍稀物品中获得力量。而在阿曼达的身上，之所以会出现触摸到血脉天赋，却又每次后继乏力，无法彻底激活的情况，或许是因为他每次实力提升有限，所以才无法一举冲破血脉阻隔。但这对于手握五百亿军团经验的苏晨来说，根本不是什么问题。他哈哈一笑，揽着阿曼达纤细的腰肢，朝龙王号船舱走去了。小娘子，把心放回肚子里，有爷在，保管将你送上巅峰。阿曼达听到这话，不由得面如红霞，全身发烫。而看着苏晨和阿曼达走入船舱的护卫们，一个个交头接耳，眼中满是艳羡之色。在他们的眼中，阿曼达今天怕是要飞上枝头做凤凰了。不过他们想对了，也想错了。阿曼达的确要飞上枝头做凤凰，不过不是以他们想象中的那种方式。在龙王号的另一个船舱中，三六亿的纪梵英在听到外间的动静后，不由得气恼地跺了跺脚。这个臭男人，姑奶奶好心好意给你留了扇门，你非但不领情，还跑去沾花惹草。等着吧，你这辈子也别想进姑奶奶的门。呸呸呸！臭男人，大猪蹄子，色胚王八蛋！纪梵英在登上龙王号后就足不出户，一边是想要冷落一下苏晨，另一边也是想要苏晨主动上门，和他说几句好话，让他面子上过得去，也就是了。可立即反应没想到的是，苏晨不仅没有主动登门，如今还要带着别的女人回了屋，简直就是没将她放在眼中。这让纪梵英大为火光，非常生气，却不知道他们一个个的都猜错了，甚至就连阿曼达这个女主角也猜错了苏晨的意图。在进入船舱后，阿曼达俏脸绯红的站在门边，看她纠结的样子，像是随时要夺门而出一般。这个时候，苏晨的声音传了过来：“还愣着干什么？先把盔甲脱下来啊！”你这样天天穿着一副盔甲，不嫌累得慌吗？阿曼达心中咯噔一声，暗道这一天终于要来了。他本想要夺门而出的心，在这一刻却不由自主的平静下来。算了，死就死吧。这一天不是早在意料之中吗？况且领主大人实力非凡，人也长得这么帅，给他好像也不亏。就这么想着，阿曼达便将身上的盔甲卸了下来，随后是包裹在盔甲内的外套也一并落在了船舱的地上，露出了一副魔鬼般的身材。不过，就当阿曼达想要继续的时候，苏晨悠悠的声音再次传了过来：“好了，过来坐下吧。”阿曼达一愣，脸上写满了疑惑之色。“就这样开始吗？”没想到主人喜欢这一口。不过过去坐下是什么意思？难道是要让我在上面吗？拜托，虽然你是主子，但能不能照顾一下我这个新手啊？当主子了不起吗？连这种事都要让别人自己，你这样良心不会痛吗？苏晨特地把椅子过来，找了个舒服的姿势坐下。见阿曼达久久没有动作，不由得眉头一皱。别磨磨蹭蹭的，赶紧过来！等激活了你的血脉天赋之后，我还有其他的事情呢。这话一出，阿曼达本就面红如霞的俏脸上，红的血都要滴出来了。阿烈，我都脱了，你就跟我说这个，要激活我的血脉天赋？哦，那没事了。阿曼达将头埋在胸前，迈着小碎步走到苏城不远处，颤颤巍巍的坐了下去，一颗心扑通扑通的跳着，又是激动又是羞涩。但在他看不到的位置上，苏晨也吐出了一口长长的浊气。没想到，这个平日里被盔甲包裹的严严实实的太平将军，竟然也有这么宏伟的规模，比穆里尔都要大上一分。仅在隔壁的三六一之下，不行，回去后得找人给他定制几套长服，要不然实在太暴殄天,天物了。苏晨一边想着，一边打开了阿曼达的属性面板，直接操作了起来。叮咚，提醒玩家苏晨是否在 NPC 英雄阿曼达的身上投入十亿军团经验。确认投入，第123章：深海巨兽出现。随着苏晨的持续投入，阿曼达身上的气势越发浓厚。可随着阿曼达的等级不断提升，所需要的经验值也越来越多。一开始，十亿军团经验还能让他连续提升两级，但随着时间推移，每次军团经验投入的收益也在下降。一级，级半，一级，半级。不过，苏晨既然已经下定决心要为阿曼达激活血脉天赋。就不会轻易叫停这次的军团经验投入，投入十亿军团经验，投入十亿军团经验，投入十亿军团经验，直到一连数次投入，阿曼达的等级都没有得到提升。苏晨咬牙，恶狠狠地喊道：“直接投入一百亿军团经验，给我往上冲！”叮咚，提醒玩家苏晨是否在 NPC 英雄阿曼达的身上投入一百亿军团经验。少废话，给我投入！叮咚，恭喜玩家苏晨。你的 NPC 英雄阿曼达实力得到提升，当前为73级。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的 NPC 英雄阿曼达领悟神圣系顶级间隙技能
，圣猎刃天冲，详情请自行查看。圣神之恩典，等级一，属性技能开启之后，英雄接下来的所有攻击都将造成额外500加 2.5x 力量光系魔法伤害。若目标为恶魔系、亡灵系、黑暗系的生物，此效果翻倍。冷却时间12小时，消耗800点魔力值，熟练度0 100这一个技能。哪怕放在禁咒无数的苏晨身上，也是能排得上号的。不过苏晨也是吃过见过的人，怎么会如此轻易就满足？反而这个技能的出现让他更加疯狂，再次投入100亿军团经验。只要血脉天赋一日不出，小爷就算砸锅卖铁，也要让阿曼达给我冲上去。氪金流大佬就是这么霸气。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的 NPC 英雄阿曼达实力得到提升，当前为77级。1 0 0亿军团经验，继续冲。叮咚。恭喜玩家苏晨，你的 NPC 英雄阿曼达实力得到提升，当前为79级。此时阿曼达的脸上汗珠层层落下，眉头也紧紧皱了起来，仿佛整个人都在经历着某种难以言状的痛苦。苏晨知道，这是来自始祖的血脉之力正在改造阿曼达的身体，这也是血脉天赋能力即将激活的前兆。就在这个时候，一阵敲门声传来：“领主大人，有一只巨型海兽正在向我们追来，似乎是谢族人在后面操控。”来势汹汹，苏晨眉头一挑，声音平静的说道：“不必理会，龙王号继续前进。倘若那海兽还要继续追击，用湮灭巨弩和炼金大炮招呼他。”门外士兵领命而去，苏晨再次将目光转向阿曼达，将所有军团经验全部投入。五百亿军团经验，哪怕砸在一头猪的身上，也能让他变成森林霸主。我就不相信，还无法激活一个血脉天赋。经过几次投入。苏晨的身上只剩下130亿军团经验，他干脆抛弃之前挤牙膏式的投入，直接将剩余所有军团经验全部消耗一空。不知是苏晨那一句连珠也能变成森林霸主，刺激到了阿曼达，还是这最后的130亿军团经验成为了压倒骆驼的最后一根稻草。只见阿曼达的身上浮现一缕缕金色光芒，将他牢牢笼罩在其中，整个船舱中也变得金光灿灿，霞光万丈。只有阿曼达所在的位置，静静地立着一个金色光茧。这时候，船舱外传来的动静越来越大，隐隐约约间还能听到海浪翻涌的声音。炼金大炮效准完毕，随时可以攻击。湮灭巨弩开启充能模式，正在瞄准深海巨兽。暗夜猎魔人随时监视船下动静，小心有海兽从下方突击。显然，后方的深海巨兽正在不断向龙王号靠近。苏晨眉头一皱，深深的看了一眼金色光茧之后，推门离开了船舱。反正军团经验已经消耗一空。他留不留在这里也没有意义了，剩下的就只能看阿曼达自己的了。他飞上瞭望塔，便看到龙王号身后十里处的地方海浪翻涌，隐隐兽吼传来，时不时的还能看见一根根粗壮的触须从海平面下伸出，掀起了数十米高的海浪。深海章鱼，呵呵，这些海族真是手段了得，竟然驱使这种深海巨兽来攻击我的龙王号，是被我打怕了，不敢露头了，所以才去狼吞虎，还是说？虾蟹两族的士兵都在之前的一战中被我屠戮一空了，所以才选择了深海章鱼来对付我。不过要驱使这样一尊充满杀戮意志的深海巨兽，恐怕也得付出不小的代价吧。也就在这个时候，那只深海巨兽终于从海中钻了出来，如同小山一般庞大的头颅上长着一颗水缸大小的眼睛，比苏晨都要高出两倍以上。一根根如同巨树一般的触须不断的拍击着海面，每一次都能让这深海巨兽前进百米距离。深海章鱼。等级八十，品阶传奇生物，血量四五零零零零零四五零零零零零，攻击力十二万八千至三十七万，防御两万四千三百八十，生物天赋死亡触须 S 级天赋能力。深海章鱼在缠绕目标后将会丧失所有移动力，但力量和体质将增幅百分之三百，生命值将增幅百分之一千，直到被缠绕的目标窒息而亡或坠入深海之中才会停止。技能缠绕绞杀。触手攻击，混乱意志，邪恶独眼。当苏晨看清深海章鱼的属性后，也不由得倒吸了一口凉气。四百五十万的生命值和两万多的防御力，就算是他也需要好一段时间才能将对方磨死。可这是在海中，他的很多手段都会失去作用。最令人头疼的还是深海章鱼的天赋能力——死亡触须。一旦让这玩意靠近龙王号，绝对能在苏晨将他杀死之前，连人带船拖入深海。第一百二十四章。神圣天使阿曼达，苏晨眼睛微眯，手已经伸入了包裹中，掏出了一支半尺长的小剑。小剑上闪烁着乌光，在太阳的照射下
，依旧散发着一股令人头皮发麻的凉气。弑神弩矢，等级一，品阶神级，属性一，玩家可消耗一定的经验，对目标射出弑神弩矢，并造成一定伤害。消耗经验值越多，攻击力越强，最高能击杀100级半神级强者。二，目标若是玩家，死亡后等级立刻归零，身上装备物品全部爆出。若目标是 NPC 或魔兽，将会爆出血脉、天赋、技能等。三，与弑神弩搭配，发动后能击杀神灵，无法使用。注：每天最多使用一次。看着弑神弩箭的属性，苏晨心中杀意横生。八十级的传奇生物又怎样？我消耗十级经验值，秒了你，应该不成问题吧？不过还莫等苏晨行动，身后就传来一声声惊呼：“啊，那是什么？天使，有天使降临！这下好了，我们有救了。”苏晨抬头一看，只见龙王号的上空，不知何时出现一道浑身萦绕在金色光芒中的身影，在他的背后还有一对白色的翅膀，特征如此明显，苏晨也在第一时间认出对方的身份，哪来的天使？不过他的疑惑没有持续多久，耳边便传来了系统提示音：“叮咚，恭喜玩家苏晨，你的 NPC 英雄阿曼达激活远古始祖血脉之力，获得 SSS 及天赋能力，神圣天使，详情请自行查看。”苏晨目瞪口呆。脸上写满了难以置信之色。这只天使是我的阿曼达，阿曼达，种族人族天使，职业天使剑圣，品阶史诗级英雄，等级八十零二三零 E， H P 幺二五零零零零零幺二五零零零零零， M P 五八零零零零五八零零零零，力量一万五千，体质一万两千五百，敏捷一万四千八百，精神。一万三千，攻击力两万三千至四万五千，防御三万。英雄天赋：天使统帅 S S 级英雄天赋，英雄麾下的剑系兵种可获得额外 45% 的伤害加成，攻击时可附带神圣光焰，对恶魔系、亡灵系、黑暗系敌人造成额外伤害。个人天赋：天使剑圣 S S 级天赋能力，英雄的剑系技能提高 50% 的攻击力。神圣天使 S S S 级天赋能力。在英雄遭到攻击时，可免疫所受到的 80% 伤害，全属性增幅 100% 死亡后能凝聚神圣能量重新复活。技能：天使之翼，裁决圣剑，圣光庇护，光焰纵横，圣光十字斩，神圣波动剑。装备：雷鸣幻剑，史诗级，清风之雨护甲，传说级，明神之威披风，传说级。看着天空中四维属性破万，拥有一个 S S S 级天赋能力，两个 S S 级天赋能力的阿曼达。苏晨一时间目瞪口呆，免疫 80% 的伤害，变态，全属性增幅 100% 真变态。死亡后重新复活，怎一个变态能够形容？觉醒血脉天赋之后，阿曼达可算是鸟枪换炮了，或者说，他原本就是一门榴弹炮，只是如今进化成了一门等离子炮，能够一发入魂的那种。只见天空中的阿曼达直接冲向了远方的深海章鱼，手中裁决圣剑一剑戳在了深海章鱼那巨大的眼球上，哦。深海章鱼发出一声惨嚎，一根根触手从海平面下伸出，向天空中的阿曼达缠绕而去。不过，阿曼达凭借灵活的走位，快速躲避深海章鱼的触手，并不断寻找机会进攻。几乎每一秒钟的时间，深海章鱼的身上都会增添十数道伤痕。而深海章鱼失去视觉后，根本捕捉不到阿曼达的位置，只能胡乱攻击。最终，那一条条触手在阿曼达的有意引领下，直接缠绕在了一起，如同一坨大号线团一般，怎么也解不开。而趁着这个机会，阿曼达一个疾驰，直接将手中的天使圣剑深深地插进深海章鱼的头颅。哦，哦，哦！一声声凄厉的惨叫过后，这只大型章鱼缓缓坠入深海。不过，被龙王号发射出去的一根钩矛给拽住了，最终收入龙王号的空间仓库中，成为了苏晨的战利品之一。回禀领主大人，阿曼达幸不辱命，成功击杀深海巨兽，为龙王号前进扫除阻碍。阿曼达扇动着一对洁白的天使羽翼。缓缓飞回龙王号的甲板上，在众人的欢呼雀跃之中，单膝跪地，向苏晨说道：“龙王号上的士兵，不管是阿曼达所统帅的圣灵剑士，又或者是暗夜猎魔人，都无比崇拜的看着自家领主大人。虽然他们都看到了阿曼达统帅之前的英勇身姿，也为他展现出来的强大力量感到折服，可他们更清楚，阿曼达统帅之所以忽然拥有这么强大的力量，一定来自于他们的领主大人。要不然，之前领主大人和阿曼达统帅……”进船舱去干什么？要不然，自家领主大人和阿曼达统帅在进船舱前都好端端的，可忽然阿曼达统帅就拥有了这般强大的力量，不正好说明了些什么吗？在永恒大陆上，人们对力量的渴望。
就像现实世界的人类对金钱一样，几乎每一个人都在想，是否自己也有机会获得领主大人的青睐，然后拥有更强大的实力呢？苏晨虽然无法看穿这些士兵的内心，但多少也能了解到他们的一些想法。如果之后还能获得军团经验，他当然不会吝啬。这些士兵都绝对忠诚于他，对这些士兵进行投资，不也是在提升自己的实力吗？不过现在，苏晨已经没有了多余的军团经验，而且他的关注力也更多的被阿曼达所吸引。此时的阿曼达并没有穿着那身沉重的金色铠甲，但她的周身上下却被一缕缕金色光芒所缠绕。苏晨能够感受到，任何攻击想要对阿曼达造成伤害，必须穿过这一层层的金色光芒所形成的防护带。而这些即将对阿曼达造成伤害的攻击，在经过层层金色光芒的削弱后，恐怕只剩下十之一二了。仅凭借这一点，阿曼达就能立于不败之地。更何况，阿曼达就算战死，也能凝聚神圣能量，重新复活。看着此时脱胎换骨的阿曼达，苏晨不由得苦笑。没想到，你的身上竟然拥有天使的血脉。第125章神级战略奖励。阿曼达轻松地耸了耸肩，脸上露出一抹稍显调皮的笑容。这种轻松，不是实力变强和漠视一切、居高临下的轻松，而是想通了一些问题，放下了一些东西，释放了一些天性之后的轻松。最直观的表现，就是他此时对苏晨的态度。以往的阿曼达对苏晨只有尊敬和忠诚。脸上从来不会有任何情感上的释放，就算是笑，也是一种克制的、收敛的笑容。哪怕之前出于误会，跟着苏晨进入船舱时，也更多的是一种身体上的服从，而不是情感上的顺从。不过此时的阿曼达却有了一些调皮的意味，或者说是有了一些小女儿姿态。看苏晨的眼神，也不知何时多了一丝爱慕之意。他耸了耸肩，语气很是轻松的说道：“传闻中，在上古神战时代，我的祖先娶了一名天使为妻，最终繁衍了后代。”虽然在神战结束后，那位天使祖母追随光明主神返回神界，和人间割离了联系，但他的血脉依旧在我们的家族成员身上流淌。在神战之后的时代里，甚至近古时期的漫长岁月里，我的家族中经常会出现觉醒天使之力的成员。不过，随着时间流逝，天使的血脉越发稀薄，已经有上万年的时间，没人能够觉醒天使之力了。哪怕是我这个被家族称之为千年来最有机会觉醒天使之力的成员，也一次次在触摸到那丝血脉之后。却只能看着他从指尖溜走，只是没想到领主大人竟然能够让我在短时间内实现那么多次力量上的突破。这一次次的试验，一次次的厚积薄发，终于让我捉住了那丝血脉之力，彻底觉醒天使的力量。这一切还要感谢我英明神武的领主大人啊！说完后，阿曼达还调皮的向苏晨眨了眨眼睛，嘴角噙笑，似乎很是兴奋。啧啧，真是会说话，会说话你就多说些吧。英明神武四个字。让苏晨心中一阵暗爽，不过表面上他还是一副平静淡然的姿态，只是在阿曼达的额头上轻轻地弹了一下，就重新走回船舱，开始清理先后两场战斗的战利品了。个人经验奖励让苏晨连升十级，军团经验奖励培养出一名拥有 S S S 级天赋能力，能够与穆里尔相媲美的史诗级英雄。而这只是奖励的第一项，天道奖励的第二项内容，在触发万倍增幅后，是一亿世界声望以及五亿金币。这没什么好说的，前者能够让他在 NPC 势力中兑换一些好东西，后者能够直接从事他的宝库，让他变得更加富裕。虽然苏晨不怎么缺钱，也不缺世界声望，可是有些好东西多呢。从第三项天道奖励开始，苏晨的神情终于振奋了起来。航海术，等级神级战略技能，属性一，玩家带领的舰队在海上航行时可获得额外 100% 移动速度。二，玩家带领的舰队。在海上航行时，受到风浪的伤害降低 100% 之一百。三，玩家带领的舰队在战斗时可以获得 100% 的攻防属性加成。冷却时间24小时，消耗每分钟 10% 的魔力值，熟练度零一百。注意，战略技能开启后能够持续增幅部队，关闭后属性加成消失。注二，此技能无时间限制，只要魔力值充足就能一直开启。可一旦关闭，将进入冷却时间，需24小时后方能再次开启。之前就说过，战略技能能够影响一方势力的战略布局，而神级航海术也不愧神级二字，获得额外百分之百的移动速度，放在龙王号上就是每小时720公里的时速。原定一周的航行计划，如今可以直接节省一半的时间。如果路上不耽搁，苏晨最多只需要三天的时间就能驾驭龙王号到达南海东林岛，由此便能够知道这个属性到底有多么强大了。另外，舰队在海洋之上，最担心的问题不是遭遇多么强大的敌人，毕竟海洋那么大，就算实在打不过对方，往深海一钻，随便找个海岛一躲
就能够摆脱敌人的追踪。可有两个问题，却是所有舰队都头疼的：一个是淡水和生活物资的补给，另一个就是遭遇海上风浪等天灾威胁了。前者还好说，苏晨有虚界仓库以及富贵商会，随时能够获得海量资源补给；可一旦在海上遭遇狂风巨浪，就随时有船毁人亡的危险。幸好的是，他获得了神级航海术这个战略技能。能够降低海上风浪百分之百的伤害，这就意味着无论多么大的狂风巨浪都无法对他的舰队造成伤害。而神级航海术的最后一个属性，也是这个神级战略技能最核心的一环，提高舰队成员百分之百的攻防属性。仅凭借这一点，就能让舰队战斗力翻上一倍。原本只是比较船坚人多、天时地利的战斗，可当苏晨有了这么个属性后，却能够轻易以少胜多，以弱胜强。虽然这个神级战略技能。每分钟需要消耗 10% 的魔力值，对于普通玩家来说，最多能够坚持不到一小时的时间。可苏晨每秒就能恢复 5% 的最大魔力值，这点消耗简直不痛不痒。只要他愿意，完全可以24小时开着神级航海术。而苏晨也正是这样做的。当他学会神级航海术之后，第一时间开启了技能，龙王号的航行速度也立刻飙升了一倍，达到每小时720公里。接下来将是天道奖励的第四项内容。海神之心，等级神级战略宝物，属性加成一。玩家佩戴后，麾下部队获得特殊技能水之清河。二。玩家佩戴后，每天可以招募一至三只传奇级以上的深海巨兽，辅助舰队战斗，持续一小时。三。玩家佩戴后，每天可发起一次海神祝福，在此期间内可以操纵方圆百里内的海洋，形成惊涛骇浪，以攻击敌方目标。注：此装备只有在海洋中才能发挥作用。离开海域自动失去属性增幅。第126章深海宫殿，水之清河能够让此效果下的人员在水中如同鱼儿一般自由活动。游泳时水的阻力减少，能够进行水下呼吸，长时间待在水中。仅凭借这一个特殊技能，苏晨就能打造一支强大的海军。如果搭配上优秀的战船，那么无敌舰队也未尝不能搏上一搏。而且召唤深海巨兽的能力也让苏晨感到眼前一亮。别的不说。仅仅是之前的深海章鱼的实力就非常的惊艳，如同一座小山一般的深海章鱼，数以百万计的生命值。如果真的让他靠近龙王号，恐怕连船带人都要被拖入深海中。当时苏晨都差点开启是神弩箭，用自己的实际经验换深海章鱼一条命了。可见深海章鱼的威胁有多么巨大。不过，如果这样的一只深海巨兽加入了自己的舰队，那恐惧的就是敌人了。而海神之心的第二项属性。便是招募一至三只传奇及及其以上的深海巨兽，辅助舰队战斗一小时。虽然时间有些短，但一小时足以决定一战海战的胜负。对此，苏晨很是满意。海神之心的第三项属性，每天可以发动一次海神祝福，在此期间内，它可以操纵方圆百里内的海域，形成惊涛骇浪，以攻击敌方目标。这个解释有些模糊，看上去似乎不如前两个属性那么优秀。苏晨干脆启动了海神祝福，想要看看这个压轴属性的效果到底怎么样。海神之心亮起的一瞬间，苏晨只觉得脑海中一片清凉，耳边传来一阵阵浪涛声。他似乎能够与整片海洋相连接，甚至能够像操控手指四肢一般操控周围的海水。苏晨念头一动，以龙王号为中心，周围百里范围内皆掀起了百丈巨浪，四海之水接力，可谓遮天蔽日。虽然这一切都是苏晨造成的，可他却依旧看得目瞪口呆，久久说不出话来。这些海浪要是拍下来，就算龙王号是神话级战舰。恐怕也要被拍得四分五裂吧。苏晨念头再动，百丈巨浪落下，龙王号的四面八方又形成了一个个巨大的漩涡，仿佛要撕碎一切闯入之人一般。如果这些漩涡不是被苏晨所控制着，恐怕立刻就要将龙王号吸进去，然后撕成碎片吧。除此之外，苏晨还有一种感觉，他能够抽取海洋中的能量，无限强化自己的战斗力。只要海神祝福这个效果存在，那他在海洋上就是无敌的。当然，他也很清楚。自己只能操控方圆百里范围内的海水，以及抽取这个范围内的能量，强化终究是有限的。而真正继承了海神神位的人鱼帝国老皇帝，实力恐怕更加的恐怖了。那才是能够真正操控整个东海的神级强者。也难怪，人族背后的光明神、法神、战神需要联起手来，才能压制人鱼帝国的老皇帝。有整片海洋作为后盾，实力能不强大吗？想到这里，苏晨不由得咽了口唾沫，缓缓地解除了海神祝福的效果，再回头。船上众人更是呆若木鸡，满脸的不敢置信之色。当这一切消散之后，终于有人反应了过来，看向苏晨的眼神中更多了几分敬畏之色。自家这位领主大人实在太恐怖了，这天下还有他办不到的事情吗？如果将这些人数据化
，那么苏晨就能够在他们头上看到一个个忠诚度加一百的数字飘起。一开始，船上的这些王者级兵种虽然也绝对忠诚于苏晨，永远不可能背叛他，但那更多的是源于天地规则，如同现实世界的意志契约。如果苏晨死亡或者从这个世界消失，这些兵种也将各自离去，选择新的主人效忠。可现在，这些心高气傲的王者级兵种却是打心底敬佩苏晨，哪怕苏晨真的死了。他们要么死守苏晨的家业不肯离去，继承他的志向继续发展，甚至于一些激进的士兵更可能拔剑自刎，追随他离去。看着众人热切的目光，苏晨哈哈一笑，耸了耸肩，说道：“一不小心用力过猛，搞成了这副模样。大家不用担心，回到各自的岗位上去吧。”刚刚激活血脉天赋，并成为史诗级英雄的阿曼达，也不由得收起了自己心中的小傲娇。或许自家领主大人的战斗力一时半会比不上他，但阿曼达却能够肯定。自家领主大人要想杀他，并不算什么难事。就比如刚刚如同天灾一般的场景，就绝对不是他能够办到或抵御的。操纵天地之力，恐怕也只有真正的神级强者才能办到了吧？不过阿曼达一点也不担心，他早已将一颗心完全放在苏晨的身上。苏晨越强大，他心中越高兴。不过所有人都没想到的是，在苏晨操控海洋之心的时候，无尽汪洋的深处也引起了一阵惊涛骇浪。当然，这里的惊涛骇浪。并不是字面意义上的。无尽汪洋的深处，坐落着一座金碧辉煌的宫殿。这座巨型宫殿东西二百里，南北一百五十里，规模比整个苍龙帝国皇城还要巨大。而生活在这里，是一只只下身如鱼尾、上身如人的生物——人鱼——东海海族的皇者。他们所统治的东海鱼人帝国，也是永恒世界的超级势力之一，压制东大陆苍龙帝国三千年，一度让无数帝国在战争中解体的超级势力。而在苏晨启动海洋之心的时候，整个海族皇宫都震动了，海族皇宫中心处的海神殿爆发了璀璨夺目的光芒，让这座本就不怎么平静的皇宫直接慌乱了起来。快，快去海神殿看看那里发生了什么！海神殿对我们人鱼帝国至关重要，绝对不能有失。海神殿供奉着我们人鱼帝国的镇国神器三叉戟，也是整座皇城的能源中心，一旦出现问题，便是灭顶之灾。各方势力云集海神殿前，不过此时的海神殿却大门紧闭，被宫廷侍卫牢牢把持。众人这才想起，他们那位伟大的皇帝陛下可还没死呢。海神殿就算出现问题，也只有皇帝陛下过问，根本轮不到他们。一想到继承了海神神位、拥有神级战力的皇帝陛下，各方势力悄然退下。哪怕他们都在等皇帝陛下离世，可皇帝陛下一日不死，他们就只能默默等待。第127章：人鱼帝国的老皇帝。不过，所有人都不知道的是，海神殿中除了那位皇帝陛下之外，还有一名柔弱而美丽的人鱼少女。他的下半身是一条漂浮在空中的粉色鱼尾，鱼鳞上有一丝丝金色的神秘花纹，显得十分高贵和美丽。鱼尾左右摇曳，推动着少女向前游去。而人鱼少女的上半身有一件珍珠编织而成的胸衣，牢牢包裹着那隐秘地带，在烛火下熠熠生辉。在珍珠胸衣之外，裸露着大片如同羊脂白玉一般的肌肤，那光滑洁白的背，让人看着就忍不住有种，嗯，有种忍不住想要上去拔罐的欲望。而人鱼少女的一张俏脸。更是美得惨绝人寰，清纯而又不显得无知，妖艳而又不显得放荡。两种不同的气质杂糅在一起，再配合上一双明媚的眼眸，令每一个看到她的人都不由得呼吸一滞，心跳加速。在少女的额头上，还有三片水滴状的金色鳞片，显得非常高贵和神秘。素色的头发扎成辫子，柔顺地搭在左肩上，随着走动在身前摇来晃去。人鱼少女搀扶着一名年迈的老者，缓缓地走在海神殿中。仔细一看，这名身形佝偻的老者。很是不同，他头戴皇冠，手持权杖，身穿地冕，一张脸上写满了岁月的痕迹，皱纹重重叠叠，显得格外的老迈。握着权杖的手颤颤巍巍，还能从上面看见一片片的老年斑。在少女的搀扶下，绕着缓慢的走着。不错，他是用走的，而不是像人鱼少女那般浮在空中，靠着鱼尾的摆动向前游走。因为这名人鱼帝国的老皇帝，有着和人类一般无二的双腿，身上没有任何鳞片。甚至看不出任何与海族有关的特征。如果走在陆地上，甚至都要以为这是一位普通的人族老者了。但实际上，在这垂垂老矣的躯体中，蕴含着毁天灭地一般的力量。只要他想弹指灭国，掀起惊涛骇浪，将千里土地化为泽国，通通不在话下。当少女和老者走到巨大的海神向下时，再缓缓地停下脚步。老者费力地抬起头，视线模糊地打量着那尊让他脱胎换骨、拥有改天换地力量的雕像。伟大的海神陛下是什么惊醒了你？你也是在担心海族的未来吗？哎，我已经老了，不中用了
，无法再守护这些孩子了。还请你降下谕旨，为我东海海族指明方向。大劫即将开始，东海虽然强大，也不过是随波逐流的一叶扁舟罢了。一旦行差踏错，等待东海将弑国灭族王，浮尸百万。我愿意以积蓄万年的神力，为东海海族求一线生机。人鱼帝国老皇帝的话音还未落下。海神雕像手中的蓝色三叉戟就射出了一道幽光，将一幅幅画面印在了人鱼帝国老皇帝的脑海之中。美丽的人鱼少女一脸担忧地看着这位守护海族万年的老人，心中对着海神雕像默默祈祷。他只希望自己的爷爷能够安享晚年，不想再有其他的事情影响老者生命中的最后一段时光。他已经为了海族劳碌万年，是时候休息一下。但少女的愿望显然是要落空了，因为此时老者的心中早已掀起了惊涛骇浪，平静的表情下。但是写满了惶恐之色。他看到了一艘乘风破浪的巨舰，正在东海的上空划过，更看到一个少年抬手便让百里之海水立起，随手一挥又形成万道漩涡。得到海神神位传承的他，更是能够感觉得到。在那一刹那，东海中的百里海域脱离了他的掌控。虽然百里海域对于茫茫东海来说，不过是沧海一粟，不值一提，可有人能够从他这位神级强者手中夺走部分海洋控制权？这说明对方在这片海洋中的权限比他要高得多，而对方的实力在他的眼中却只如蝼蚁一般，一个眼神变得粉碎，一个念头便能破灭。但老者却不敢这么做，因为他虽然获得了海神的力量，却不是真正的海神，他最多只能算是海神的仆神，掌管的权柄更是只局限于东海而已。神灵其实也是分三六九等的，真神之上是主神，主神之上是神王，神王之上是神帝，每个境界又分为上位。中位、下位三个层次，他只是最低层次的下位真神，执掌永恒世界四海之一的东海。而真正的海神是一方主神，实力强大无比，手中执掌多个世界的海域。念头一动，能够淹没一方世界，将整个世界化为水域。哪里像他这样花费万年时间，连一个小小的苍龙帝国都对付不了？而那位人族少年，既然能够在海洋中掌控比他更高的权柄，说明与海神有着千丝万缕的联系。这样的存在，是他能够对付的吗？又是他敢对付的吗？人与老皇帝闭上双眼，深吸了一口气之后，再缓缓将心中的波澜平复下去。他一回头，看向了身旁满脸担忧的少女，呵呵笑道：“莫要担心，我的小玉儿，爷爷没事。虽然发生了一些变化，但不一定是坏事，因为你的机会来了。”人与少女眨了眨眼睛，一脸不解地问道：“爷爷，什么机会啊？”人与老皇帝摇了摇头，并没有解释什么，而是一挥手，释放了一道水镜术。水镜中。一艘巨无霸一般的战船乘风破浪，船头上一名英俊无比的少年意气风发。人鱼少女先是俏脸一红，然后将头埋入胸前，小声的问道：“爷爷，这不是一个人族吗？你给我看他的画像干什么？”看到孙女这副模样，人鱼老皇帝哈哈一笑，一扫心中的阴霾，高兴的说道：“小玉儿，这就是你的机会啊！你是人鱼一族中血脉最高、天赋资质最高的人，可爷爷老了，没有多少时间来。”培养你了，虽然爷爷很看好你，但你的那些叔叔伯伯们却并不愿意让你后来居上。你又那么小，拿什么去和他们争？不过现在，你的机会来了。这位人族少年，他能够帮你成为人鱼帝国的皇帝，甚至让你成为东海海神，获得无边的力量和万年的寿命。第128章，巨龙系传奇战舰，驾驭着龙王号向南疾驰的苏晨，并不知道自己已经被人盯上了。此时的他正在查看最后一项天道奖励。巨龙系列战舰制作图纸，等级、传说、功能，学习后可掌握巨龙系列战舰的相关建造知识。巨龙系列战舰包括龙王旗舰、黑龙斗舰、金龙卫舰、红龙持剑、绿龙运舰、黄龙兵舰等多种舰船。学习限制：高级及其以上造船师或拥有相关天赋能力者方可学习。这并非单一一种战船的制作图纸，而是包含了整支舰队所有战舰组成的制作图纸。其中，龙王旗舰是一种大型楼船。拥有巨大的体积，巨额的载量堪称舰队大本营的存在。一般是整支舰队的核心，负责舰队指挥，也是舰队的最强堡垒。其实苏晨脚下的龙王号就是一艘类似于旗舰的舰船，兼顾攻击、防御和指挥等诸多能力，重要性自然不必多说。黑龙斗舰是舰队的主要战斗力，拥有较强的防御，装备了大量炼金大炮和重弩，攻击力非常强大。它不仅仅是一艘攻击型战舰，也是用来威慑敌人的大型装备。一般护卫在舰队的四周，在战局焦灼时，如同万人敌一般，直接杀入敌军的核心之处，执行斩首行动，有着一锤定音的作用。金龙卫舰，顾名思义，这是一艘在舰队中执行护卫职责护卫舰船。
攻击力或许比不上黑龙斗剑，但防御力十足。在他沉默之前，任何敌人别想攻击到龙王旗舰。红龙持剑是一种小型舰船，攻击和防御略差，但速度极快，一般负责扰乱敌军、传达军令、偷袭敌方后部等职责。绿龙运舰是一种大型运输船，速度缓慢，但运载量十足，一般负责为整支舰队提供后勤补给以及其他物资。不过苏晨有虚界仓库。能够远隔万里提取仓库中的物资，倒是不需要这样一艘运输船，但改装一下可以用来当做远洋贸易中的货船。最后的黄龙兵舰和绿龙运舰差不多，速度较慢，但运载量巨大，拥有一定的战斗力。不过黄龙兵舰是用来运输士兵的，船上有大量的生活设施以及休闲区，舒适度更高，放在海战中没有多大作用。但如果苏晨要跨越重洋，攻占其他势力的领地，就需要黄龙兵舰运输士兵了，毕竟。总不能用舰队上的兵种去陆地上战斗吧？想要登陆作战，还得专业的陆地兵种，这时就能体现黄龙兵舰的作用了。当然，黄龙兵舰改装一下，也可以作为一种异界版的游艇或者旅游船只、客运船只。如此一来，苏晨想要打造魔都城专属舰队的计划，其实已经可以开始了。凭借这一套图纸，魔都城已经能够独立打造舰队了。据他所知，西大陆冰崖帝国的无敌舰队，以及南海东林岛的镇海系列舰船。也只有部分主力战舰达到传说级，其余大多数船只也都只是黄金级、钻石级的战船。不过苏晨还是决定走一趟南海，毕竟造船图纸有了，还需要大量专业的人才啊。再说了，如果让其他人得到东陵岛上的海氏族人，对他来说也是一个危险。既然这样，何不如继续之前的计划，去招募海氏族人，既让自己有了大量专业的造船人才，也将威胁扼杀在摇篮之中，何乐而不为呢？龙王号。再加上巨龙系列舰船，只做图纸。这一次南海东陵岛之行可以说是板上钉钉了。除了天道奖励之外，苏晨这次还获得了大量极具价值的战利品，那就是数以万计虾兵蟹将的尸体。那一只只虾族士兵平均身高一米五，加上那厚重的甲壳，重达二百多斤。虾族士兵身上的甲壳剥下来是锻造铠甲的优质材料，处理得当，苏晨便可以获得数千件白银级到钻石级的装备。还有那些虾肉也可以卖到苍龙帝国的各大城市。由于苍龙帝国和人鱼帝国敌对数千年，苍龙帝国的人类对海族生物深恶痛绝。这些虾肉卖给苍龙帝国的贵族，绝对能够卖出一个好价格。至于会不会有什么道德枷锁，那就完全不用担心了。别说双方都是生死仇敌，就算无仇无怨，又算得了什么？反正都不是一个种族的，吃了也就吃了。据苏晨所了解到的苍龙帝国历史，很多人族被鱼人士兵抓走后，同样也被当做了肉食。甚至还被取了一个极具侮辱性的称呼“两脚羊”。除了虾肉之外，那些大螃蟹更是值钱。螃蟹外壳的坚硬程度能够与钢铁相媲美，但重量又相对较轻，非常适合锻造铠甲。两只大钳子打磨一下也是比较不错的武器。而蟹肉也更加美味，很受一些大贵族的追捧。光光凭借这一些虾兵蟹将，王富贵就能赚上几千万金币。但价值最高的还是龙王号的空间船舱中那一具深海章鱼的尸体。那玩意的皮革剥下来，蒙在战船上，能够加快战船的行驶速度，甚至还能抗风浪以及防火。血液更是上好的魔法材料。总而言之，苏晨两次海战赚大了，又向南行驶了半日有余，一座海岛浮现在众人的眼前。而在海岛上，一行人早早的等在了那里。苏晨放下小船，让圣灵剑士和暗夜猎魔人留在船上，只带着阿曼达和少数几名护卫登上海岛。老大，你可算来了，我等的花都快谢了。沙滩上。一名又高又瘦的青年迎了上来，口中还不断埋怨的：“水瑶，苏晨的分身之一，之所以叫老大，而不是本尊，当然是为了隐藏身份。虽然阿曼达等人都绝对忠于苏晨，可是拥有万具分身角色这个秘密，绝对不能泄露出去，甚至都不能让旁人得知。这个世界上千奇百怪的能力太多了，要是这些手下落在敌人手中，一个搜魂术不是什么都暴露了吗？而水瑶这具分身，天赋能力也非常不错。”哪怕放在所有分身角色之中，也是能够独当一面的存在。第129章法外狂徒。水妖的天赋能力名为法外狂徒，同样也是一个3 S 级天赋能力。法外狂徒等级 S S S， 属性一：玩家在进行抢劫等非法活动时，有一定几率获得 50% 的额外收益。二：玩家在进行抢劫等非法活动时，能够对抢劫目标造成 100% 的额外伤害。三。玩家在进行抢劫等非法活动时，有一定几率将目标 NPC 转化为自己的从属士兵。注：特殊天赋，玩家将不能够转职为正常职业，只能在杀手、强盗、海盗、山贼
盗贼等非法职业之间进行转职。因为这么个奇葩职业，水瑶一直以来都没能转职。如果不是苏晨给他共享了一些强烈的战斗天赋，恐怕这个家伙还在新手村拿着木棍捅鸡屁股呢。但不得不说，水瑶的天赋能力虽然有些坑爹，但能力却很是不同凡响。首先是在进行抢劫或其他非法活动时，有一定几率获得额外 50% 的收益。这家伙要是打劫了王富贵，说不定苏晨的财富一下子能凭空多出几百亿。可惜打劫王富贵是会被财神爷诅咒的，抢到多少都会双倍的赔回去。要不然，苏晨早就尝试着卡这个 bug 了。第二个属性是在进行非法活动时，能够对目标造成额外 100% 的伤害，战斗力翻了一倍，有没有？但苏晨最看重的还是法外狂徒这个天赋能力的最后一个属性。打劫 NPC 目标时，有一定几率将对方转化为从属士兵。一般来说，玩家要想获得 NPC 士兵，只有两个途径：一个是通过兵种巢穴招募，二是消耗世界声望或者功勋值向所属 NPC 势力兑换。可兵种巢穴的数量太少，需要较长的时间才能招募到足够数量的 NPC 兵种。这种方法对急需时间发展的势力很不友好。而消耗世界声望和功勋值兑换的 NPC 士兵限制也是非常多的。首先，你得拥有足够的世界声望和功勋值。想要获得这两种东西的难度。让绝大多数玩家望而却步，毕竟不是每个人都像苏晨这样开挂，能够直接万倍增幅。另外，向 NPC 势力兑换的士兵本身是忠诚于 NPC 势力的，一旦你背叛 NPC 势力，这些士兵也将会背叛你，这同样不利于一个势力的长远发展。但水瑶的这个天赋能力，却有机会将打劫的目标转化为从属士兵，这就非常了不起了。暴兵的天赋能力，几乎是每一个势力流玩家渴望而不可及的。苏晨记得有一个名为初拥的 S 级天赋能力，能够让玩家像吸血鬼一样将被他咬死的 NPC 转化为血奴。不过那个天赋能力限制很多，每天只能转化一次不说，还需要消耗大量经验值影响实力的提升。还有一个 SS 级的天赋能力，招魂术，在杀死 NPC 之后，能够将对方的尸体转化为骷髅士兵。可惜转化率只有 1% 可谓是非常低了。而转化出来的骷髅士兵实力也只有原本的一半。还会失去大量的强力技能，可谓是限制多多。但哪怕如此，这两个天赋能力的拥有者都是后世数得着的强者。前者被称为吸血鬼亲王，位列玩家百强榜，实力仅次于那几尊位登临神位的玩家。手下拥有数万吸血鬼，在永恒大陆上是一方霸主，到了万族战场同样横行无忌。在苏晨重生之前，传闻那个家伙直接将一个小种族举足转化为的血奴，以一己之力撼动一方种族。几乎宛如神话一般，为人所称颂。后者更夸张，直接登临神位，成为冥界七君主之一，掌握死亡法则，号称亡灵君主，是男性玩家最顶尖的强者。这个家伙不出则已，每次出现身后，都跟着一片白骨海洋。数以千万计的骷髅士兵，拼消耗就能让敌人望而却步，甚至灭掉了好几个与蓝星人族敌对的种族，并将之全部转化为了骷髅士兵。要知道，能够进入万族战场的，都是从诸天万族遴选出来的一方文明。并不比蓝星人族差多少，由此可知亡灵君主的强势了。而如今，苏晨的一具分身却拥有比亡灵君主更强大的暴兵天赋。苏晨很期待，等水瑶成长起来之后，带领他的强盗大军抢劫诸天万界时的风采。随便打了个招呼之后，水瑶带着苏晨往岛内走去。嘿，老大，要不是你亲口告诉我，恐怕我下辈子也不可能找到这个海盗窝。这个鬼地方实在太隐秘了，藏在一座荒野海岛上也就算了。可来到这座岛上，如果不仔细寻找的话，还真不大可能发现其中的隐秘。在水瑶的带领下，一行人登上了海岛中心处的小山，然后拐进一个山洞，顺着那漆黑的通道，走了十几分钟的时间才到达目的地。这是一个巨大的地下洞窟，中部高二十多米，宽处达到五百多米，窄处也有一两百米。而在石壁上，还有一个个大大小小的，宛如蜂巢一般的石窟石洞，有的比一间屋子还大，有的塞一个篮球也费力。洞窟中非常潮湿。还能听见水滴答滴答的声音，不过这里也有很明显的人类生活的迹象，有各种石桌、石椅、石凳、棉被、床垫、锅碗瓢盆，一应俱全。老大，之前那群海盗就生活在这里，不过都被我处理了。这个地方藏着的宝藏大约一亿多金币，还有一些珍稀的宝物，通通被我转给王胖子。你看，接下来咱们是不是？水妖搓着手，脸上写满了讨好之色，似乎在期待着什么一般。苏晨当然知道对方在想什么。因为自己的系统日志上已经写得清清楚楚了。叮咚，恭喜玩家苏晨，你的分身水晶成功攻克海盗巢穴，请选择如下处理方式：占领、摧毁、废弃。当玩家攻克 NPC 势力的核心之地时，
，往往面临着三种不同的处理方式。占领将会获得这个 NPC 势力所有的一切，也会正式开启势力属性面板，如此便能正式发展这个势力。摧毁玩家可获得这个势力的部分建筑图纸，以及建设这些建筑所消耗的部分材料。最后的废弃就是不理不睬，保持原样。如果有其他幸运儿来到这里，可以直接占领这个势力以及周围土地。如果没有，那么这个地方就一直会保持废弃状态，而苏晨的选择则是非常明确，占领。第130章，略天海盗团大老远跑到这里，苏晨可不是为了游山玩水。而当他选择占领海盗巢穴时，系统的提示应接踵而至。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功占领海盗巢穴，将转职为特殊职业海盗船长。详情请仔细查看。海盗船长，品阶白银级特殊职业。转职条件五， 5, 职业属性加成一， 1, 每升一级 ，HP 加1 5 0 m p 加80 2， 每升一级可获得5点力量、4点体质、7点敏捷、3点精神的固定属性加成。3， 每升一级可获得3点自由属性点、两点技能点。职业技能效果一， 1, 获得基础职业技能，把钱交出来，这艘船归我了，船长会让你更加勇敢。二，获得特殊职业技能。海风里飘荡着金钱的味道，看着这个与众不同的职业面板，苏晨不禁眉毛一挑，很感兴趣的往下看去。把钱交出来，属性：玩家手持弯刀，对目标喊出“把钱交出来”时，有一定几率获得目标包裹中的物品。如果失败，他的弯刀将会劈向对方，造成三百加力量乘五的物理伤害。注：要么出点金币，要么出点血。船长很民主，这艘船归我了。属性：当玩家靠近敌方舰队100米时。释放这个技能，有 10% 的几率让船只停下来，有 1% 的几率让敌方船员直接投降。注：我追求的就是一艘航船和一群坏蛋。船长会让你更加勇敢。属性：在战斗时，玩家手持弯刀站在最后方。如果手下海盗想要逃跑，船长将会用手中的弯刀让海盗重新回到战场上，并让海盗提高 30% 的战斗力。注：你要么像男人一样战斗，要么像狗一样死亡。船长的语录就是残忍带来忠诚。懦夫会被喂鲨鱼，哦，海风里飘荡着金钱的味道。属性：海盗船长有一定几率凭借海风中逸散的味道寻找到目标舰船的位置。看着这一个个属性说明，苏晨不禁没好气的摇了摇头。真不愧是海盗船长，这属性说明简直了。而就在这个时候，令人心旷神怡的系统提示音也接踵而至：恭喜宿主，你的分身水晶成功转职为触发完美增幅系统，获得神级职业掠天者。详情请自行查看。掠天者，品阶神级，转职条件无，说明掠天者无法无天，纵然是天道众神也敢掠夺，而且掠夺目标的实力越强，所获的收益越多。如果掠夺目标是一方势力的话，还有几率获得对方的天道气运。掠天者所过之处，寸草不生，就连敌军的尸体也将被转化为战利品。职业属性加成：一，每升一级 ，HP 加3 0 0 m p 加200 2。每升一级，可获得15点力量、1 5点体质、2 0点敏捷、1 0点精神的固定属性加成。三，每升一级，可获得5点自由属性点、3点技能点。职业技能效果：一，获得基础职业技能，一切归我，天地反复，砍上一刀。二，获得特殊职业技能，锚定。注：玩家每升十级，可自动领悟一个基础职业技能，并在一级、五十级、一百级时，分别获得一个特殊职业技能。一切归我。一，当玩家杀死目标后，可获得对方所有一切物品，并可以将对方尸体转化为战利品，包括对方的一段记忆，或者一项技能，或者一个天赋，甚至血脉能力等。二，当玩家掠夺一个势力时，将有一定几率获得对方的战略宝物、建筑图纸、镇运神兽等战利品。天地反复，当玩家选中目标时，能够改变空间规则，让目标在一定时间内位移为零，直至被玩家追上，砍上一刀。玩家麾下的士兵在战斗时自动进入狂热状态，无论面对任何敌人，他们都会先砍为敬。纵然对方是神也一样。锚定，玩家能够锚定方圆100里范围内价值最高的敌人，直至追上对方或主动取消技能效果为止。注：技能每提升一级，覆盖范围增加100里。掠天者不愧是神级职业，几个技能一个比一个变态。特别是第一个基础技能“一切归我”，在击杀目标之后，获得对方的一切物品也就算了。最夸张的是。对敌人的尸体也会被转化为战利品、记忆、技能、天赋、血脉，简直令人头皮发麻。如果被打劫的是一方势力
，还能将对方的建筑重新转化为图纸，掠夺对方的战略宝物，甚至将镇运的神兽神器一并夺走。真是验过拔毛，一点不留啊！其余几个技能也都很不错，比如天地反复，能够帮助水瑶追上敌人。毕竟人家都位移为零了，你就算是爬也能跟上吧。还有砍上一刀，哪怕敌人是神级强者，也赶上去先砍为敬，不愧是狂热分子。最后的锚定。更是能够帮助水妖直接寻找价值最高的敌人，异界魔幻版的人造卫星了解一下了。而也就在这个时候，天道系统的提示音再次响了起来，叮咚！恭喜玩家苏晨，你占据海盗巢穴，你的分身水妖继承了魔杀海盗团团长一职，你有一次更改组织名称的机会，是否更改？略天海盗团，叮咚！恭喜玩家苏晨，略天海盗团命名成功。由于这是第三个玩家势力，你将获得如下天道奖励：一。恭喜玩家苏晨，略天海盗团获得一艘白银级战舰“鲨鱼号”，详情请自行查看。二，恭喜玩家苏晨，略天海盗团获得一只白银级战宠“八爪章鱼怪”，详情请自行查看。三，恭喜玩家苏晨，略天海盗团获得一座白银级建筑“海盗酒馆”，详情请自行查看。四，恭喜玩家苏晨，略天海盗团获得一件白银级船长专属装备“海盗帽”，详情请自行查看。五。恭喜玩家苏晨，略天海盗团获得一件白银级战略宝物——海盗旗，详情请自行查看。第131章：史诗级海盗船。鲨鱼号是一艘白银级的特殊战舰，放弃了大量防御，追求极致的速度，非常适合海盗这个职业。八爪章鱼怪是一只白银级战宠，能够辅助主人战斗，也能随着主人的实力提升而变强。海盗酒馆类似于冰种巢穴，每天能够刷新一些水手、海盗、海洋英雄等生物单位。海盗船长可以从中招募自己想要的人手，不过想要从海岛酒馆中招募人员，也需要付出不菲的代价。有的人或许一天一杯啤酒就能招募到，可有的人却需要花费大把金币，也不一定换来对方的青睐。海盗帽、白银级装备、海盗船长专属物品，能够增加海盗船长的威严，让手下的海盗更加畏惧船长，也算是一种提升忠诚度的手段。最后的海盗旗可以根据海盗船长的意愿更改一次花纹和图案，是海盗团的标志物品之一。同时能够为海盗船提供 5% 的航速，也算是一件不错的战略宝物。但一堆白银级的垃圾，苏晨又怎么会看得上眼呢？不过他依旧满怀期待地看了下去。恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得一艘史诗级海盗船“剔骨号”，详情请自行查看。恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得一只史诗级战宠“深海章鱼魔”，详情请自行查看。恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得一座白银级特殊建筑。血腥酒馆，详情请自行查看。恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得一件史诗级船长专属装备——海盗王的戒指，详情请自行查看。恭喜宿主，你触发万倍增幅系统，获得一件史诗级战略宝物——不会动的指南针，详情请自行查看。一个开挂的男人，怎么会期待一堆垃圾呢？在苏晨的眼中，只有当这堆垃圾触发万倍增幅后，才能成为他的战利品。剔骨号，船只等级一级。船只品阶史诗，驱动方式魔力驱动，可通过消耗魔力为战船提供能量，驱动战船航行，加大魔力输出，还能加速航行速度。魔力可从魔盒、魔晶、魔法储能装置中抽取，也可人为输入。船只特技一：来去如风，技能未开启时提升舰队 50% 之五移动速度；技能开启时提升舰队 100% 一百移动速度；技能冷却时间24小时，冷却期间被动效果失效。船只需要作为舰队旗舰，效果才能启动。二、劫掠时光进行劫掠时，获得金币数量提升 50% 获得资源数量提升 30% 摧毁敌方战船可获得建设资源 50% 三、吞噬魔舟能够吸收一定范围内的灵魂能量，能量达到一定时，能够促进战船阶位提升，能够通过吞噬同级别战船提升等级，只能吞噬同级舰船或者高于自身等级的战船进行升级，能通过自行建造提升战船等级。四、水底前行，战船可以沉入水底，在水中行驶。水中行驶时，移动速度降低 50% 能量消耗增加 100% 船只型号：魔力驱动型，宽28米，长88米，三层建筑。船只货运量：两万单位。船只炮仓：湮灭巨弩，攻击武器，当前攻击 2,000 基础伤害5万，随船只等级增加而增加。符文连弩，炼金大炮。船只最少海员载量： 1,000 人。船只最多海员载量： 1万五千人。船只耐久度。二零零零零零二零零零零零，船只速度五十每秒五十米。
，船只装甲防御，左舷一万，右舷一万，船首八千，船尾六千。船只房间配置：舰长休息室、指挥室、指挥台、瞭望台、船员休息室。船只辅助装备：巨木撞脚攻击武器，当前攻击一千，基础伤害一万，船速每加一，伤害额外加一千。同时，随船只等级的提升而提升攻击伤害、静魔装置，免疫二级以下的魔法伤害。二级以上的魔法伤害减免 50% 看到剔骨号的属性后，苏晨只觉得不虚此行。这同样是一艘摆脱了风帆驱动的魔法战船，只需要消耗魔晶矿就能够快速航行，速度远在普通的风帆战船之上。最关键的是，剔骨号拥有四个战船特技，每一个都无比强悍，来去如风，能够提高舰船的行驶速度。未开启时的被动状态就能够提高 50% 技能开启后更是能够提高 100% 有了这个战船特技。踢骨号可以执行的战术就更加灵活了。遭遇敌人之后，是打是逃全凭踢骨号决定，可谓是掌握了战斗的主动权。第二个劫掠时光，能够在打劫时获得额外 50% 的金币以及 30% 的资源，配合水妖法外狂徒的天赋能力，就能直接让收一番上一番。能够在摧毁敌方战船后获得建设资源的 50% 同样也是一个优质的属性。对于普通海盗来说，这些负重高占地大的基础资源是一个负担，不利于海盗团的转移。可对于水妖来说，作为苏晨的分身之一，能够随时将身上的物资转移到其他人身上。比如王富贵，一直以来就承担了各个分身仓库和大管家的角色。但凡分身获得点什么好东西，直接就扔给了王富贵。当然，那个死胖子还经常吐槽自己，说自己堂堂第一商人，竟然成为垃圾处理站。不过熟知他的人都知道，这个家伙做梦都是笑醒的。剔骨号的第三个属性——吞噬魔舟。能够在击杀敌人时吸收周围战场上的灵魂能量，当能量达到一定程度时，就能够促使战舰阶位的提升。剔骨号还能够通过吞噬战舰来达到自身升级的目的，甚至继承被吞噬战舰的船只特技，来使自身变得更加强大。剔骨号不愧魔舟二字，最夸张的还是水底前行这个战船特技。一艘船好好在水上飘着也就是了，可你竟然能够沉入水中，干什么？想和潜艇抢饭吃吗？还是真把自己当鱼了？不过，有了这么个能力之后，剔骨号一旦遭遇不可力敌的对手，或者被他人围攻时，就能够直接沉入水底，从水下逃离敌人的攻击范围。抢劫时同样能够发挥作用。一般商船看到有海盗靠近，转头就跑了，或者直接改道，往往能够让海盗竹篮打水一场空。可剔骨号能够沉入水中，在打劫目标的行进路上等待对方自投罗网。最后，剔骨号还能通过这个能力偷袭敌人。第132章，海盗王戒指。总而言之，只要水瑶愿意，完全能利用剔骨号的战船特技，开发出很多花样百出的手段。除了剔骨号这个史诗级海盗船之外，第二项奖励也非同凡响。深海章鱼魔，等级43品阶史诗级生物，血量450000045000000攻击力1 2万八千至三十万，防御 24,380 生物天赋，死亡触须 S 级天赋能力。深海魔章鱼在缠绕目标后，将会丧失所有移动力，但力量和体质将增幅 300% 生命值将增幅 1,000% 直到被缠绕的目标窒息而亡，或坠入深海之中才会停止。深海巨妖 S S 级天赋能力，作为深海巨妖的章鱼怪，深海魔章鱼只要身处海中，就是不死不灭的存在。它能够从海水中提取能量治疗伤势，恢复失去的肢体。一旦遭遇致命打击，它也能重新缩回深海之中，在汲取足够能量之后，恢复到巅峰状态。技能。缠绕绞杀，触手攻击，混乱意志，混乱魔眼。从深海魔章鱼的属性上来看，就知道它和之前的深海章鱼属于血脉相承的生物。甚至于，天道系统奖励的白银级战宠八爪章鱼怪，也能看作是深海章鱼的迷你版。而如今的深海魔章鱼，又能看出是深海章鱼的强化版。不过这个强化是强的有些变态了。首先，深海魔章鱼拥有深海章鱼全部的技能和和天赋，可谓是一脉相承。而深海魔章鱼更加强大的地方，在于它还拥有一个双 S 级天赋能力——深海巨妖。如果之前的深海章鱼拥有这样一个天赋能力，恐怕苏晨别想击杀对方，除非他能将深海魔章鱼拖到陆地上，切断对方和大海的联系，否则深海魔章鱼就是不死不灭的存在。如今的深海魔章鱼和水妖绑定，水妖的等级提升，深海魔章鱼的实力变强。如今虽然只是43级，可从属性和体系上来说，已经不逊色于之前的深海章鱼了。血腥酒馆。品阶史诗级特殊建筑，属性一，每天有 100% 的几率刷出一定数量的水手和普通海盗
，有 10% 的几率刷出精英及海洋生物或高级海盗，有 1% 的几率刷出海洋英雄或稀有海洋生物。二、血腥酒馆能够出产传奇级美酒——血腥玛丽，服用后将会陷入混乱状态，被贪婪、嗜血、残忍、好杀、暴力、淫欲等负面情绪所包裹。但当负面效果消失之后，可获得一定数值的四维属性增幅，并有一定几率提升等级。具体效果是混乱状态下的表现，对负面效果控制越好，获得的属性增幅越高。原本的海盗酒馆本身就能够刷新出水手和海盗，甚至一些白板海洋英雄也有可能出现，只是几率低到忽略不计罢了。但万倍增幅之后，血腥酒馆不仅能够刷新出高级的海盗和水手，连英雄单位的出现几率也大大提升。最关键的是，还能刷新精英级或稀有级的海洋生物，比如美人鱼。海精灵、棒女等就属于海洋生物一类。如果能招募这些海洋生物，对任何有志于发展海洋事业的人来说都是非常有意义的。而更让苏晨感到意外的是，血腥酒馆竟然还有特产——一种传奇级美酒——血腥玛丽。这种大名鼎鼎的美酒，苏晨前世也是听说过的。血腥玛丽之所以出名，一个是因为它那令人避之而恐怖及的负面效果，另一个就是负面效果之后的属性增幅了。很多人一杯酒下肚。战斗力直接提升一大截，苏晨的有些忍不住想要来上一杯了。不过，为了接下来的任务，他终究还是压下了这个念头。海盗王的戒指三，等级一，品质史诗，佩戴限制海盗船长，装备属性加成 ，HP 加五千 ，MP 加五千，力量加三百，体质加三百，敏捷加三百，精神加三百，特殊效果零，一。装备佩戴者自动获得高级航海术，增加舰队 45% 的航行速度；风浪伤害降低 45% 海战获得额外 45% 的攻防属性。二、装备佩戴者自动成为东海八大海盗王之一，能够号令其余七王之外的海盗，驱使其为己方作战，也可以通过此装备向方圆一千里范围内的海域发送海盗集合令，召唤此范围内的海盗集合。三、吞噬其他海盗王戒指，可促使此装备的等级提升。当八王戒指合二为一时，将进化为神话级装备——海盗皇戒指。东海装备持有者将自动晋升为海盗皇，掌管东海范围内的所有海盗。当装备持有者吞并其他三海海盗皇之后，将进化为神级装备——海盗大地戒指，掌管永恒大陆四海海盗。注：每次装备进化都将提升装备属性加成数值和特效效果。看着这件装备，苏晨好半天没回过神来。一件海盗船长专属装备，万倍增幅之后。竟然变成了海盗王的身份象征，并且还是一件能够不断吞并其他海盗王者、实现自我进化的装备。苏晨的脑海中也不由自主浮现了一些关于后世的记忆。在永恒大陆的南海海域，的确有一名玩家成为海盗皇者，据说还获得海神神力的加持，成为一尊强大无比的神级强者，掌控整个南海。不过，正当他想要向外扩张时，先是遭遇了西大陆冰崖帝国无敌舰队的狙击，最终惨败收场。成就神位之后。又想向混乱的东海扩张，可那个时候，东海的人鱼帝国中忽然诞生一尊神级强者——美人鱼公主玉玲珑。玉玲珑用最短的时间结束了鱼人帝国的内乱，最终成为鱼人帝国新的掌舵者，然后重整大军，给予了南海的海盗皇者迎头痛击。最终，这位四海之地唯一的海盗皇者，最终也没能统一四海海盗。至于其他三处海域，并没有像南海一样诞生海盗皇，比如东海，虽然人鱼帝国陷入混乱。失去了对海域的掌控，可魔都城横空崛起，以及苍龙帝国向东海的扩张，挤压了东海海盗的发展空间。西海是冰崖帝国的势力范围，虽然也有一些海盗团，可大多都是冰崖帝国控制的。甚至有传言说，西海最强大的三只海盗，其实就是无敌舰队自导自演的罢了。而最后的北海，那里荒凉无比，又是残忍嗜杀的那家族势力范围，更不可能诞生强大的海盗团体了。不过，苏晨却从中看出了机会，只要水瑶抓住机会。迅速整合东海海盗，然后趁着南海海盗皇还未崛起之机，迅速拿下南海，一举占据两海之地，最后再向西海、北海扩张，成就独一无二的海盗大地。第133章，再次世界公告。苏晨还记得，南海的那位海盗皇之所以能够崛起，是因为在前期获得了东陵岛海氏族人的帮助。如果苏晨此行能够成功将东陵岛海氏族人带回魔都城，其实从某种角度上来说，也能将那位海盗皇扼杀在摇篮之中。想到这里，苏晨对此次的南海东陵岛之行更加重视了。他甚至有些迫不及待，想要立刻启程前往南海东陵岛。不过，在动身之前，苏晨还需安排好水瑶以及整个掠天海盗团的后续发展才行。接下来，苏晨又将目光看向了最后一件战利品。
不会动的指南针。等级一，品阶史诗级，属性加成一，寻宝指南针。玩家可通过消耗金币启动指南针，寻找方圆千里范围内的宝藏、金矿以及其他资源点。二，灵魂牵引器。玩家可通过消耗魔盒启动指南针，寻找方圆千里范围内的特定目标，比如舰队、人员、船只等。三，命运的丝线。玩家可通过消耗自身经验值和等级启动指南针，为自己在大战之中寻找一线生机，可能是逃跑路线，也可能是敌军破绽。这特么哪里是不会动的指南针？这玩意要是动起来，简直就是要人老命哦！寻找有价值的资源点，在海上寻找特定的目标，甚至在局势不利时为自己寻找一线生机。这一件宝物属性还真是不错。苏晨拍了拍手，将指南针扔给了水瑶。现在，你也是一方势力的头目了，好好干。别让王富贵和万鬼斋将你比下去了，我可是等着你成为海岛大帝，统帅永恒世界四海之地。只有那样，你才有资格跟在我身后，而不是当一名默默无闻的工具人。水瑶慎重地接过了不会动的指南针，神情上写满肃穆之色。本尊放心，我会尽快整合东海海盗势力，以及打败其他七大海盗王，争取早日成为海盗皇，甚至争一争那位存在传说中的海盗大帝。海盗不一定只能在水中漂洋过海。星辰大海也是海吗？去！我早晚要让掠天海盗团成为让诸天万界闻之而色变的势力。我要打劫的可不仅仅是这四海商船，更包括那些诸天万界的强大种族。我会让掠天海盗团走入星辰大海，掠夺诸天万界。水妖虽然只是苏晨的一具分身，生死意志全然掌控在苏晨的手中，可他也有自己的思想，也想要做出一番事业，好让这个世界记住自己的名字。当然，在他得知苏晨即将面临的困难。以及万族战场的危险时，也想要自己强大起来，好帮助苏晨渡过难关。毕竟，如今作为本尊的苏晨败亡了，那他们这些分身角色也会一同消散在天地之间，不会留下一丝一毫的痕迹。而也正如水瑶所说的那样，掠天者这个海盗职业可不仅仅是一方海盗那么简单。既然能被称之为掠天者，那最终目标自然是掠夺天地，而非在永恒世界的四大海域称王称霸，打劫一些过往的商船。苏晨打造一支属于自己的海盗团。其实一开始并没有这么多想法，他本来只是想要在东海安插一支自己的势力，配合明面上的魔都城，掌控东海百万里海疆，甚至在某些时候可以打劫那些不愿意给魔都城交税的商贸团队，让这条黄金海岛牢牢掌控在自己的手里。可没办法，掠天者这个职业太强了，还有天道的五大奖励，在触发万倍增幅之后，更是显得异常的不凡。别的不说，那枚海盗王的戒指直接为苏晨开辟了一条新的发展道路。那就是吞噬其他海盗王，占据东海之地，然后向四海扩张势力，最终成就海盗大帝。而这一切说来虽长，但其实只过去不到片刻时间。当天道奖励发放完毕之后，一条世界公告在所有玩家的耳边响起：世界公告，恭喜华夏大区玩家水瑶成功建立掠天海盗团。由于玩家水瑶是第一个建设海盗势力的人，将获得如下天道奖励：一、恭喜玩家水瑶掠天海盗团获得一艘白银级战舰“鲨鱼号”。详情请自行查看。二，恭喜玩家水瑶掠天海盗团获得一只白银级战宠八爪章鱼怪，详情请自行查看。三，恭喜玩家水瑶掠天海盗团获得一座白银级建筑海盗酒馆，详情请自行查看。四，恭喜玩家水瑶掠天海盗团获得一件白银级船长专属装备海盗帽，详情请自行查看。五，恭喜玩家水瑶掠天海盗团获得一件白银级战略宝物海盗旗。详情请自行查看。世界公告：恭喜华夏大区玩家水瑶成功建立掠天海盗团。由于玩家水瑶是第一个建设海盗势力的人。世界公告：恭喜华夏大区玩家水瑶成功建立掠天海盗团。一连三道世界公告，再次让整个永恒大陆陷入沸腾之中。卧槽！华夏大区这是开了挂吗？先是苏晨的第一玩家工会，然后是万鬼斋的第一杀手组织，如今又来一个第一海盗团，还让不让别人玩了？苏晨有着辉煌的战绩，先是以一己之力挫败灯塔国大区的阴谋，让华夏大区获得竞技场第一的位置，然后压制整个西方反华联盟，让一个个大组织心甘情愿坐到谈判桌上，付出大把资源请求苏晨的原谅。本人又占据等级排行榜、装备排行榜、宠物排行榜等诸多第一。这样的一个人建立第一玩家工会，我们不会有什么意见。万鬼斋大佬虽然差一点，可他也是等级排行榜第二，拥有第二神器，唯一有资格和苏晨叫板的存在。他既然设第一杀手玩家组织，这我们也没有多少意见。可如今这个水瑶是哪里冒出来的？他凭什么就能登堂入室，建设第一玩家海盗团了？不错，
如果是那些榜上有名的大人物，我们也不说什么了。可这位名叫水瑶的玩家，好像都没登上等级排行榜吧？他凭什么成为第一海盗团长？第134章，拿回失去的一切。水瑶建设掠天海盗团，有人惊，有人喜。但令人意外的是，最高兴的不是华夏大区的玩家，因为大多数华夏大区玩家对水晶其实并不大熟悉，既没有苏晨的辉煌战绩，也没有万鬼斋双榜第二的风采，所以。绝大多数华夏大区玩家最多喊一句“华夏大区 M B” 也就完了，除此之外，并没有表现出太多感兴趣的意思。毕竟，华夏大区的头面人物太多了，一个连等级排行榜都没登上的人，着实不被他们放在眼中。不过，在一个隐蔽的小圈子内，很多人对水瑶的出现表现出了异乎寻常的兴趣。了不起，华夏大区真了不起！一个苏晨就压得天下喘不过气来，一个万鬼斋敢于打劫天下人，如今又来一个第一海盗团。真不愧是传承五千年的文明古国，当真令人惊惧。不错，华夏大区能人辈出，等级排行榜占据绝大多数席位，装备排行榜同样如此。如今少数几个受天道承认的玩家势力，也都是华夏大区玩家建立的，的确非常了不起。现在不是说这些的时候，华夏大区崛起如此迅速，我们以后的日子可就难了。大家还是商量一下该怎么应付吧。说的是，想想苏晨当初的辉煌战绩，以一己之力压制数十玩家大区，为了让他消气。我们联盟付出了多少资源？再想想万鬼楼成立时，明目张胆打劫天下人的嚣张气焰，现如今万鬼斋的名声已经达到了让人闻之色变的地步。而如今这个掠天海盗团，更是一听就知道不是什么好东西。我们的确该思考一下，接下来应当何去何从了。华夏大区兴盛发展，将会大大压缩我们的生存空间。可大区壁垒没有解除之前，我们根本无法压制华夏大区的发展。就算就算大区壁垒解除了，我们又能怎样？一个苏晨就压制的我们喘不过气来，你们还指望压制整个华夏大区吗？不管怎么说，水晶和这个掠天折海盗团的出现，对我们来说都不是一个好消息。我们接下来应当如何对待这个新势力？反苏联盟解散后，暗中又成立了一个互助协会，只不过更加隐秘了。一听到掠天海盗团成立的消息，互助协会的组织成员领导者立刻聚集在一起，商讨应对办法。这所谓的互助协会，虽然放弃了打出反苏口号。但暗地里对华夏大区还是非常敌视的，因此水瑶一成立掠天海盗团，这些人的反应异常激烈。不过也有一些聪明人很快看出了事情的端倪，哈哈，各位不必着急，我倒觉得这不是什么坏事，反而有可能是一个好消息呢。什么？爱德华，水瑶建设第一玩家海盗船，意味着华夏大区一天比一天强大，你怎么说这是一个好消息呢？各位难道忘了，哪怕在现实世界，华夏大区也是一个巨无霸。他们有着五千年的文明历史，每个剧烈变化的时代，他们都能人辈出，强者如云。比如我们眼前看到的这一切，可最终的结果怎么样？这些华夏大区的人杰天骄，在迅速崛起之后，彼此就走向了对立面。他们并不团结，甚至相互攻击，内斗不断。所以，我认为水妖和掠天折海盗团的出现，对我们来说并不是坏事，因为水妖和掠天折海盗团的出现，正好加剧了华夏大区内部的斗争。以往的华夏大区。苏晨一个人镇压天下，不论是我们还是那些华夏大区的野心家，都被他压得喘不过气来。可随着像万鬼斋和水瑶这样的野心家崛起，自然而然会挑战苏晨在华夏大区的地位和威严。我想苏晨也不愿意让人威胁到他的地位吧。所以苏晨和这些有着议会和资格威胁到他地位的人，都会针对性的打压和报复。而华夏大区的那些野心家们，比如万鬼斋和水瑶，如果想要发展，也必须挑战苏晨。只有打破苏晨给他们的枷锁。才能够一飞冲天，快速发展势力。综上所述，华夏大区的苏晨和这些新崛起的野心家之间必有一战，他们之间的斗争会消耗华夏大区内部的元气，拖慢他们整个大区的发展速度，这样我们就能从容发展，慢慢追上华夏大区了。他们停滞不前，而我们去快速发展，这意味着什么？我想不用多说了吧。除此之外，华夏大区之间的那内斗，我们还有火中取栗的机会，甚至在华夏大区内部挑选代言人。为我们争夺利益也不是不可能的事情。此人话音落下，立刻就让会议厅中的众人拍手叫好。能够坐在这个位置的人，当然不是什么蠢蛋，很快就理解了爱德华话语中的意思。这样的事情，他们不是已经做过很多次了吗？虽然是在现实世界，可这又有什么不同呢？爱德华说的不错，华夏大区内部虽然能人辈出，天才妖孽不断，可他们彼此之间并不团结，这就是我们的机会。爱德华不愧是我们西方第一智者，比之前的约翰逊和威廉强了不知多少。要是早点有你带领我们，前两次反苏同盟也不会吃那么大的亏了。要不我们推举爱德华成为我们反苏同盟的第一议长吧？有他的带领，
，我们互助委员会的成员一定能够获得长远发展，甚至重新建立第三次反苏同盟也不是不可能的事情。不错，我也认为爱德华先生能够带领我们继续走下去，这一票莱茵大区投了。还有我们 Triple X 大区也支持爱德华先生成为互助委员会的领袖 ，Triple X 大区也是支持爱德华先生。众人的话音此起彼落，对着坐在人群中央的爱德华送上了自己的支持。他们失败了太多次，也在苏晨手中吃了太多亏，急于一个人能够带领他们找回失去的一切。第135章，先内斗起来的联盟，被众人恭维着的爱德华也丝毫不怯场的走到人群中央，双手伸到前方，手心向下轻轻一按，直接让喧闹的会场安静了下来。华夏大区有一句话说得好：“君以国事待我，我必以国事报之。”大家看得起我爱德华，让我当这个互助委员会的领袖，我一定竭尽全力带大家走出一条新的路来，拿回我们曾经失去的那些东西。不过在此之前，我也有几句话需要讲明。第一，短期内互助委员会以发展自身为主要目的，我不可能在明面上对付华夏大区，更不可能针对苏晨做些什么。至于原因，我想你们都应该了解。如果在此期间有人重提反苏同盟，我将立刻辞去互助委员会第一议长的身份。此言一出，会议厅中重新安静下来，几乎达到争论可闻的地步。但很快，随着一道质疑声的出现，会议厅直接喧闹了起来。爱德华先生，这是为什么？我们大家聚集在这里，不就是为了让联盟获得更好的发展吗？可如果不针对华夏大区，不针对苏晨，我们拿什么去发展？就是华夏大区如今发展速度几乎可以说是一天一个脚步，苏晨也是如日中天，实力之强让人惊惧。如果再不压制，以后哪还有我们的位置？爱德华先生，我觉得我们应该为了我们的未来努力争取发展空间，而要想达到这个目的，我们和华夏大区以及苏晨的矛盾几乎是不可调节的。爱德华。你莫不是害怕了华夏大区和苏晨，甚至和他们勾结在一起了？听着这如同噪音一般的声音，站在人群中央的爱德华目光一冷，声音寒彻四骨的说道：“让我在明面上对付苏晨，你们难道忘了威廉的下场了吗？是神弩箭，还好端端的挂在装备排行榜第一的位置呢。这个时候让我打出反苏反华的旗号，你们是嫌我死的不够快吗？”此话一出，众人再次安静了下来，只听见一道道粗重的呼吸在会议厅中回响。不错。是神弩箭，如今还挂在装备排行榜第一的位置。这一件装备能够在杀死目标之后，让目标等级归零，并爆出所有装备物品。玩家虽然拥有无限复活的能力，但这一件装备却可以让玩家瞬间回到解放前。据说，曾经的西方43国最强玩家——日不落大区冉冉升起的骑士王、3 S 级天赋能力拥有者、等级和装备双榜有名的前反苏同盟盟主约翰·威廉，如今还在新手村统计屁股呢。他们这些人之所以还好端端的坐在这里。哪个不是交了一笔买命钱呢？这个时候打出反苏同盟的旗号，不是好了伤疤忘了痛吗？大多数玩家想清楚这个问题之后，不由得惭愧地低下了脑袋，不敢再提反苏同盟的事情了。也有几名玩家的眼中浮现一抹羞恼之色，他们之所以再提反苏同盟的事情，不是好了伤疤忘了痛，而是嫉妒爱德华能够登上第一议长的位置。毕竟这个位置是43个互助委员会成员大区的最高领袖，他们可是眼馋了好久的，凭什么让给爱德华？所以。他们就是重提，想要打出反苏同盟的旗号，然后暗自通风报信，让苏晨出手诛杀爱德华，最好是使用是神弩箭，直接让这个讨厌的家伙回新手村，陪前任盟主威廉捅击屁股去。可没想到，爱德华如此轻而易举地看破他们的谋划，并早早地揭露了出来。说来也可笑，当这些西方大区玩家领袖嘲讽华夏大区的人不懂得团结，只喜欢内斗的时候，何尝想过自己不也是这样吗？他们之间的内斗难道少吗？准确的来说，只要是稍有智慧的生物，都喜欢内斗。毕竟利益使然，贪念作祟，不斗争乃能让自己吃饱。见众人都沉默下来，爱德华微微一笑，话锋一转，说道：“不过，我们虽然不能在明面上打出反苏反华的旗号，但也不是什么都不做的。比如，我们可以在华夏大区挑选一些玩家或势力，暗中扶持他们的成长区，让他们快速拥有足够的实力去挑战苏晨的权威，以达到让华夏大区内乱的目的。”爱德华先说不反苏反华，如今又说要在华夏大区内部暗中扶持利益代言人，这样的转变让很多人感到不适应。而那些反对爱德华的人，也在第一时间跳出来唱反调道：“我们之前计划扶持万鬼斋，让他去暗中对付苏晨，可消耗了那么多资源，结果什么事情都没办成。那些资源还被万鬼斋给贪没了。如今又要扶持华夏大区的玩家，不是肉包子打狗，有去无回吗？”不错，我们之前联合起来，准备压制苏晨发展速度的时候。其实就有过类似的计划，可结果是什么？你爱德华也是亲眼目睹的，为何如今又要旧事重提？呵呵，爱德华先生，你先说不反苏不反华
，否则你就要辞职。”可话头一转，又说要在华夏大区内部扶持利益代言人，莫不是糊涂了？我觉得你不太适合领导我们啊。就是前言不搭后语，连逻辑都捋不通，这种人怎么来领导我们呢？我觉得我们应该重新选举领导人。其余人没有说话，他们大多是之前投票给爱德华的玩家领袖。可如今，这些人看爱德华的眼神也有些微妙起来。他们之所以支持爱德华，不过是希望他能够带着大家走下去，拿回他们失去的一切。可爱的先是拒绝了反苏反华的立场，如今看来又有些糊涂。既然这样，他们的支持自然也开始动摇了。爱德华将这些看在眼中，默默记在心中，不过脸上却是写满了微笑，一副毫不在意的模样。只听他淡淡的说道：“各位，我不反苏也不反华的战略计划，和在华夏大区内部扶持代理人的计划并不矛盾。各位不要着急，请听我一一道来。”第一百三十六章，其实，在钓鱼，苏晨这边正在指导水窑建设略天折海盗团，忽然接到了王富贵的传讯。当初的反苏同盟又勾结在一起，准备针对水窑和略天折海盗团施展他们所谓的计划。呵呵，这些家伙还真是贼心不死。难道约翰逊和威廉的下场还不能让他们警醒吗？还有爱德华，这个家伙也冒出来了，真是有意思。我记得他将在一年之后获得光明教皇的青睐。成为新一任的光明圣子，并在万族战场开启之前，成功获得光明神力的洗礼，成为蓝星人族玩家中最负盛名的九皇四帝的光明皇，算是整个蓝星人族玩家的巅峰强者了。不过这一次，爱德华早早的跳出来，成为西方玩家大区互助委员会的第一议长，恐怕会让他更早的成长起来。不过没关系，等时机差不多了，直接施展式神弩箭，收割了这家伙。苏晨之所以对西方玩家联盟的事情这么了解，人家还在开会就已经获得详细情报。自然是因为他在对方内部安插了间谍，而且间谍的身份还不低，直接就是联盟成员中的一员，是一整个玩家大区的领袖人物，能够直接参会的存在。有这样的人选在，他的情报能玩才怪了。没过多久，当苏晨得到西方玩家联盟准备扶持水妖以及掠天折海盗团的时候，脸上的神情更加精彩了。这些家伙好了伤疤忘了痛吗？之前资助万鬼斋花费了那么多资源，结果计划停止不说，资助万鬼斋的资源也全部打了水漂。如今这才过了多久，又准备来华夏大区搞风搞雨了。最关键的是，你特么眼瞎了吧？又来资助我的分身角色，真是，真是太爽了！让他们来，有多少资源我们都接着，甚至可以让水瑶给他们一点甜头尝尝。我倒是想看看这些白皮猪在未来发现水瑶和我是一伙的时候，脸上会是一副什么样的表情。毫无疑问，王富贵这一次又在水瑶和西方玩家联盟之间承担了牵线搭桥的作用。没办法。要想进行跨区资源调配，除了王富贵这个时空商人之外，还没有任何人能够办到。而这个时候，西方玩家互助协会的会议还在如火如荼地召开着。刚刚被选为议长的爱德华正站在人群中央，努力地说服联盟成员，想让他们投资水窑，以达到促成华夏大区内乱的目的。只听他说道：“各位，我不反苏也不反华的战略计划，和在华夏大区内部扶持代理人的计划并不矛盾。大家不要着急，请听我一一道来。首先。”上次我们扶持万鬼斋计划并没有错，虽然最后失败了，可那是因为苏晨的实力太恐怖了，竟然能够跨区杀人，还手握式神弩箭这个大杀器，所以我们才不得不结束计划。之所以出现这种情况，是因为我们上一次明目张胆的打出反苏旗号，所以才给了苏晨出手的计划。我们虽然在表面上吃了一些亏，让资助万鬼斋的资源打了水漂，但实际那个计划也并没有失败。你们应该知道，如今华夏大区是众神殿和万鬼楼两强相争的局面。双方虽然没有明面上的战斗，可实际上已经爆发了好几次摩擦。我们潜伏在华夏大区论坛的间谍送回来了情报，说在玩家论坛上，众神殿和万鬼楼的成员每日都唇枪舌战，双方之间的关系已经降到了冰点。在玩家主城中，也基本是众神殿玩家出没之地，万鬼楼成员就绝不靠近。而万鬼楼的地盘，众神殿玩家也从不进入，一旦在野外遭遇，每一次都剑拔弩张，好几次甚至都爆发了小规模战斗，双方几乎势同水火。这说明，我们资助万鬼斋的资源的确壮大了他，并让他和众神殿走上敌对之路，这对我们来说是有利的，难道不是吗？众人听完爱德华的话，也默默的点了点头。这些情报，他们作为各个玩家大区的领导者，当然也能够打探得到，只不过没有爱德华看得那么深罢了。如今听爱德华一解释，众人也不约而同的点了点头，认可了这种说法。这些家伙都认为，如果没有他们的资源，万鬼楼就不会发展那么快速。万鬼楼发展不起来，也就不敢和众神殿对抗。如今众神殿和万鬼楼走上对立面，消耗的是华夏大区的总体底蕴
，那对他们来说自然是有利的。其实这些人并不知道，众神殿和万鬼楼的确有一些摩擦，不过都是苏晨的分身角色有意挑起的。但是在双方高层的控制下，这些摩擦只存在于表面之上，真正的斗争并没有发生，甚至于几次小规模的冲突也都是苏晨的分身打分身，而不是万鬼楼和众神殿的正面对抗。论坛上。万鬼楼和众神殿玩家几乎势同水火，这倒是真的。毕竟万鬼楼是一个杀手组织，还明目张胆敲诈天下玩家，这几乎就是一个老鼠过街，人人喊打的存在。众神殿玩家看他们不爽，当然是真的了。准确点来说，是几乎所有玩家看万鬼楼都不太爽。要不是之前万鬼楼出手，在樱花大区大杀特杀，打得樱花大区的整体实力下滑了一大截，恐怕整个华夏大区的玩家都要声讨万鬼楼了。至于万鬼楼的玩家，为什么对众神殿成员不满？当然是因为众神殿玩家从来不给万鬼楼缴纳买命钱了。其他稍微有些名声的玩家，如果不给万鬼楼缴纳买命钱，那万鬼楼很可能就要找上门来送你去见阎王。可偏偏众神殿的玩家从来不鸟万鬼楼，甚至扬言万鬼楼如果胆敢对众神殿玩家下手，那么众神殿一定要灭了万鬼楼。这样的局面下，万鬼楼和众神殿能不起冲突吗？不过。双方的高层都是苏晨的分身，本身就是一家人，自然会将这种冲突控制在一定程度，不会让他集中爆发的。之所以要这样做，其实主要是苏晨不愿意暴露两大势力之间的联系。另一方面，故意做出敌对的举动，也是为了钓鱼。钓的是谁？自然是那些对苏晨感到不满的人了。如今天下人都知道，万鬼楼和众神殿是同水火，各不相容，矛盾冲突不断。要知道，万鬼斋是唯一有资格挑战苏晨的存在。必然会在明里暗里支持万鬼斋，这不就落在苏晨手中了吗？比如之前那次，西方反苏同盟大规模资助万鬼斋，不就让苏晨找到机会，一举灭掉约翰威廉这位白人中的最强者，反苏同盟的领袖吗？甚至于万鬼斋自己也在这个过程中赚得盆满钵满。既然这样，何乐而不为呢？第137章计划进行时，西方玩家互助联盟的会议室内，爱德华正在口若悬河地讲述着他的计划。比如如何支持水瑶和掠天者海盗团的发展，才能在不惹恼苏晨的同时，让华夏大区陷入内乱之中。比如对水瑶和掠天者海盗团的支持力度，应该控制在什么样的程度，才不会让水瑶和掠天者海盗团摆脱他们的控制？比如应该对水瑶和掠天者海盗团提出什么样的要求，才能让西方玩家互助联盟的利益达到最大化？一番话说下来，让所有互助联盟的成员热血沸腾。就连之前暗自反对爱德华成为第一议长的大区领袖，也不由默默地给爱德华点了个赞。这个家伙真是有两把刷子。而他们所不知道的是，这场本该是西方玩家互助联盟最高机密的会议，却如同现场直播一般，被完完整整地呈现在苏晨的面前。不过幸运的是，苏晨传是不打算对他们下手。一群弱鸡，就算动手了又能怎么样？还不如将这些人养肥了之后再杀，到时候的收益才能最大化。更何况。现在动手师出无名啊，除非他将视频曝光，但这样又会暴露安排在西方玩家互助联盟中的间谍。所以苏晨干脆等一等，等这些玩家实力再强一点，比如达到七八十级的样子，然后再下手，统一送回新手村，让他们回炉重造去，岂不乐哉？苏晨安排王富贵持续关注，然后就关闭了视频，然后看向水瑶，恭喜说道：“呵呵，你的运气不错，有人主动上门送钱，准备资助你干的发展。”看来这次是不需要我们自己掏多少钱了，你也不需要和他们客气，大家都是老朋友了，只要他们敢送，你就通通接着。如今送的越多，他们以后死得更快。有了这笔资源，你就可以快速的招兵买马，壮大掠天者海盗团。我给你一个任务，一年之内必须统一东海，成为永恒大陆唯一的海岛皇者。想必到那个时候，我的无敌舰队应该也建设完成了。到时候先下南海，占据千岛势力，整合之后。西去冰崖帝国，北上那家帝国，一同永恒大陆四海之地。听着苏晨述说豪言壮语，水瑶也一阵热血沸腾，心中激昂不已。好，就如本尊所言，一年占据东海之地，三年推平千岛势力，十年之内成为永恒大陆的海盗大帝，然后向星辰大海进发。安排好掠天者海盗团之后，苏晨重新登上龙王号，一行人浩浩荡荡向南海飞驰而去。等龙王号彻底消失在眼帘中时，水瑶才来到海边。将梯谷号放入海中，一瞬间，只见一艘不足一米长的战船模型，直接变成了一尊海上巨无霸。这是一艘长240米、宽115米、高38米的巨大战船，甲板下方三层
，上方四层，总计七层，最大载人数量达到恐怖的一万五千人之多，甚至就连开动剔骨号以及一些必要维护的人员都足足需要一千人才够，可想而知，剔骨号到底有多么恐怖了。而值得一提的是，水瑶还别出心裁的将血腥酒馆给安置在战船上了。按道理说，这种招募类的特殊建筑都是建设在陆地上或者其他的固定领地之中，就连苏晨也没想到。原来还可以在战船上盖房子，不过这样做的好处也是非常不错的。毕竟海盗团这种势力，最重要的就是隐蔽性和转进速度了。如果隐蔽做得不够好，一旦被敌人发现之后，就会引来灭顶之灾。如果脚底抹油不够快，一旦被敌人追上后，绝对船毁人亡。往往一个海盗团的灭亡，都是老巢被敌人发现之后，最终被围困致死的。如果将血腥酒馆放在某个岛屿上，那么掠天者海盗团必然会食长光林这座海岛。毕竟要从酒馆中招募人才，这样就会导致海盗团出现致命弱点。一旦被敌人带到踪迹，很可能就会迎来灭亡的危机。而如果将血腥酒馆放在剔骨号上，那么船走到哪里，酒馆就走到哪里，自然不用担心老巢被破了。总的就是一句话：剔骨号走到哪里，哪里就是掠天者海盗团的老巢。当然，能这样做的前提是因为水瑶可以放弃补给点，直接通过王富贵获得资源。否则，就算真的。将血腥酒馆安置在剔骨号上，你总不能不吃不喝吧？一旦靠岸补给，不也有被人抓到尾巴的风险吗？弥补了最后一个弱点之后，掠天者海盗团可以用一句话来描述：奇袭如火，转进如风，敌人若强，深海潜航。安置好血腥酒馆之后，水妖第一时间进行招募，得到53名精英水手以及28名海盗士兵。除此之外，还有一点小惊喜，那就是一名紫色稀有级海盗英雄。虽然品质低了一些，可勉强能够帮助水妖管理海盗团，短时间内是够用了。再加上之前攻克魔沙海盗团的时候，所俘虏的一千多名水手和海盗，水妖总算是将剔骨号给开起来了。虽然人数还比较少，无法完全发挥剔骨号的强大战斗力，但至少一个强大海盗团的雏形是有了。另一方面，水妖也将深海章鱼魔给放了出来。这个大家伙虽然和水妖一样只有43级，可个头之大，宛若一座小山一般。哪怕剔骨号这样的海上巨无霸，在体型上也无法压制深海章鱼魔。不过，双方要是战斗起来，除非剔骨号队凭借速度优势和深海魔章鱼拉开距离，依靠远程攻击终结这个深海巨兽，否则一旦被深海章鱼魔靠近，这个家伙完全能够凭借巨大的体型以及一根根宛如铁链一般的触手，将整条战船拖到深海之中。到时候可不是船毁人亡那么简单了。不过幸好，这个深海巨兽。如今属于水域，也属于掠天者海盗团。该头疼的是那些成为掠天者海盗团目标的人。有了这个大家伙之后，掠天者海盗团也将很容易度过前期的发展期，快速的积累起实力来。毕竟水妖这个家伙的 S S S 及天赋能力，法外狂徒也是非常厉害的。法外狂徒，等级 S S S， 属性一，玩家在进行抢劫等非法活动时，有一定几率获得 50% 的额外收益。二。玩家在进行抢劫等非法活动时，能够对抢劫目标造成 100% 的额外伤害。三、玩家在进行抢劫等非法活动时，有一定几率将目标 NPC 转化为自己的从属士兵。注：特殊天赋，玩家将不能够转职为正常职业，只能在杀手、强盗、海盗、山贼、盗贼等非法职业之间进行转职。除了能够获得额外收益和伤害之外，还能够将目标 NPC 转化为士兵。只要随便来几场打劫。就能够大幅度转化海盗，到时候还愁掠天者海盗团发展不起来吗 ？D 一百三十八章，这属性绝了。另一边，龙王号以每小时七百二十公里的恐怖速度向南海奔驰而去。这艘海上巨无霸如同乘风破浪一般，将海水挤压到两边，只在身后留下一条长长的白色浪线。而这个时候的苏晨正在进行一次实力跃迁般的修炼。一直以来，苏晨对自己的实力都不是很在意。因为他已经达到玩家的天花板，就算再往上提升，又能怎么样呢？突破天花板，提前进入万族战场，这可不是他的意愿。所以苏晨几乎很少主动去升级，甚至于连职业二次转职都没有去完成。元素法神转职卷轴，品阶神级，专职条件魔法系职业，职业属性加成一，每升一级 ，HP 加350。m p 加500。2， 每升一级。可获得十点力量、十点体质、十点敏捷、二十点精神的固定属性加成。三每升一级，可获得五点自由属性点、三点技能点。
职业技能效果：一、每升十级可点亮一颗元素法球，释放该系魔法，效果增幅 100%。之一二、当全部元素法球被点亮之后，所有元素法球将被凝聚为元素神格。苏晨拥有神级职业，元素法神，每十级可以点亮一颗元素法球，以增幅该系魔法 100% 的伤害。不过，除了十级首次获得职业时，苏晨点亮了一颗火系元素法球，将所有火系魔法效果增幅到 100% 的程度之后，他就再也没有点亮过其他元素法球了。哪怕如今60级，也仅仅只有一开始的火系元素法球。不过，此行南海危机重重，甚至还要对付刘元龙这位前世十大玩家强者，由不得他不慎重以待。毕竟，狮子搏兔尚需全力，万一一个不小心，阴沟里翻船了，那乐子可就大了去了。苏晨盘坐在船舱中的床上。直接沟通精神海，只是一瞬间，他整个人好像飘了起来，进入了一个光怪陆离的元素世界。入目所及处，全都是颜色各异的元素威力在游走。红色的是火，青色的是风，黄色的是土，蓝色的是水，银色的是雷霆。九大元素将苏晨牢牢地包围在其中，而在他身边还有一颗燃烧着熊熊烈火的元素球，孤零零地漂浮着。有了第一次的经历，苏晨这一回倒也没有手足无措，他静静地坐在元素海中。以意识沟通一颗颗元素威力，然后拖拽着这些元素威力，在身边浓缩成一个元素球。首先凝聚而成的是一颗静谧幽蓝的水球，然后是青色缥缈的风球，之后又是黄色厚重的土球。随着时间的推移，苏晨身边的元素法球越来越多，从原本孤零零的一颗变成了最后的六颗。叮咚！恭喜玩家苏晨，你成功凝聚水元素法球，所有水系魔法效果将增幅 100% 详情请自行体验。叮咚！恭喜玩家苏晨。你成功凝聚风元素法球，所有风系魔法效果将增幅 100% 详情请自行体验。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功凝聚土元素法球，所有土系魔法效果将增幅 100% 详情请自行体验。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功凝聚冰元素法球，所有冰系魔法效果将增幅 100% 详情请自行体验。叮咚，恭喜玩家苏晨，你成功凝聚雷元素法球，所有雷系魔法效果。将增幅 100% 详情请自行体验。一道道系统提示音在苏晨的耳边响起，而从此以后，他所有的水、火、风、雷、土、冰六系元素魔法都能获得 100% 的效果加成。只等他升到100级，就能激活剩下的金、木、光，按四系元素彻底成就元素法神的尊位。到时候，十大元素法则合而为一，凝聚成一颗完整的元素神格。啧啧，十大元素魔法中。任何一种达到大成地步都能成就神级强者。如今苏晨凝聚十种元素，成就神位后该有多强大，就连他自己也难以揣测。其中有意思的是，冰系也最终凝聚出了一颗元素球。其实冰系和水系一脉相承，两者有很多共同之处。但正所谓冰水为之，而寒与水，两者从本质上来说已经不能算是同一元素了。呼，我现在的实力放在 NPC 之中，也算是一方强者了吧？想到这里。苏晨打开了自己的属性面板 ，ID 苏晨，编号 10086-45273 等级 60327500000， 职业元素法神，谁？火、风、雷、冰、土。HP 1245000124500000 m p 578000578000力量 14,800 体质 13,200 敏捷 15,000。精神一万八千三百，攻击力两万四千至四万八千，防御三万八千，天赋无上分身 S S S 级唯一天赋能力，可创建一万具拥有高级智慧的分身角色。哲龙四级 S S S 级天赋能力，技能魔力涌动，虚无岩爆，狂风龙卷，雷霆锁链，陨石天降，末日黄昏，黑暗浓缩球，万刃冰花流。装备精灵密语，传说魔力戒指，传说巨人腰带。传说女神之泪，传说兽魂长袍，传说青灵之靴，史诗炎龙天罚，史诗级神圣地义，神话级弑神弩箭，神级物品绿黄宫灯，史诗灵魂契约符，史诗财产四八五二零零零金币，自由属性点二百，黄金技能点零，技能点三十。看着这华丽的属性面板，苏晨不由得一阵满意。他虽然只有六十级。可属性却不下于八十级的神圣天使阿曼达，一来是因为他拥有神级职业，属性成长更高；二来是因为他拥有更多高级装备，所附积压的属性增幅也更好。
，再来是因为他在竞技场中获得大量属性增幅，同样也比普通玩家强出不少。种种相加之下，这才让苏晨以六十级之身，在属性上媲美八十级的神圣天使阿曼达，甚至于在精神这项主属性上，苏晨还要远远超过阿曼达。加上那一堆华丽到不像话的技能和一件件至少传说起步的装备，以及刚刚点燃的五颗元素法球。以苏晨如今的实力，放在永恒东大陆数千亿 NPC 中，也算得上是首屈一指的存在。能够在实力上面压制他的人，也只有少数一些的半神级强者了。这属性绝了！第139章，船上跳来一只美人鱼。海上航行枯燥乏味，但苏晨的小日子却过得有滋有味。阿曼达在觉醒血脉天赋能力之后，一整颗心都放在自家主人的身上，每时每刻都在给苏晨带来完美的享受。不过，他的小日子不错。可苦了隔壁的几范英，此时的几范英正坐在镜子前，脸上写满了失落之色。以姑奶奶的容貌和身材，哪里比那些狐妹子差了？这个不解风情的臭男人，竟然敢连放我两天鸽子，真是不可饶恕！啊，气死你家姑奶奶了！听着隔壁传来一阵阵登顶巅峰的声音，几范英心中怒气更盛。这位有着三六一规模的第一辅助，此时简直受到了一万点暴击。不过，当他想到苏晨此行的目的是为给自己出气的时候，又不由得小小的自我安慰了一把。而就在苏晨和阿曼达云收雨些的时候，一名士兵前来禀告：“主人，我们在海上捞到一条鱼，您快来看看。”苏晨眉头一皱：“捞到一条鱼有什么好报告的？还专门请他去看？要是打扰小爷的好事情，非得将你们一个个按在膝盖上，将屁股抽肿不可。”不过他忽然又想到，龙王号以每小时720公里的速度行驶，在这样的情况下，怎么可能捞到鱼呢？仅仅这恐怖的拉扯力，也足以撕碎任何渔网吧。想到这里，苏晨赶紧穿起衣服，将阿曼达按回去，让他继续休息。之后，才大步走出了船舱。我倒想看看，你们这群小妮子是抓到了一条倾国倾城的美人鱼，还是风情万种的棒女，竟然敢打扰本老爷的休息？要是不能让本老爷满意，非得将你们屁股抽肿不可。前来禀告的圣灵剑士是阿曼达的亲信护卫，也是一个长相清秀且颇为调皮的小丫头。她先是小心翼翼地看了一眼船舱，之后再吐了吐舌头，说道：“主人，你怎么知道？”我们抓了一条美人鱼，你真是太聪明了，真是运筹船舱之中，可知千米之事。那么，你再猜猜我们是怎么抓到这条大鱼的？一边说着，小丫头一边领着苏晨往甲板上走去。苏晨听到“美人鱼”三个字时，心中还不由得微微一喜，但想到美人鱼是海中皇族，更是整个东海的掌控者，怎么可能在近海地方抓到一条美人鱼呢？苏晨暗想，肯定是这些调皮的小丫头在拿它开涮呢。毕竟她之前折腾阿曼达太狠了。或许这些小丫头想通过这种方法拯救自家的统帅也说不定。想到这里，苏晨冷哼一声，很是不屑地说道：“怎么，难不成还是那美人鱼主动跳上龙王号的？凭借你们这三瓜两枣，也想抓到美人鱼？要知道，哪怕实力最弱的美人鱼，也都是传奇生物，实力远在你们之上。而我们如今又在大海之上，美人鱼所能够发挥的战斗力，甚至能够媲美史诗生物。你们拿什么去抓？没想到。”苏晨的话音刚落，小丫头就拍手叫好道：“哎呀，主人你真是太聪明了！你怎么知道是这美人鱼主动跳上来的？”听到这话，苏晨没好气的在小丫头额头上不轻不重的敲了一下，赏了对方一个板栗，然后也没有理会痛哭的小丫头，而是大步向甲板走去。但刚刚步入甲板，苏晨就愣住了，因为在那里真的躺着一条下半身是鱼、上半身是人的生物，真是东海海族的皇者美人鱼。苏晨一眼就认出甲板上的生物，正是东海皇族美人鱼，而且还是一条哪怕放在整个东海之中，也能称得上是地位尊崇、血脉浓郁的美人鱼。只见它有一条粉色的鱼尾，鱼鳞上还有一丝丝青色的神秘花纹，将其气质凸显得高贵且神秘。这美人鱼有一张稚嫩的俏脸，看上去只有十五六岁的样子，但哪怕还没有展开，也能够看出是一个美人胚子，甚至是一个倾国倾城、资质上佳的美人胚子。小小年纪。就这般美的惨绝人寰，简直就是不给其余女人活路了。青春而又不显得无知，妖艳而又不显得放荡，两种迥异的气质杂糅在一起，显得这条小美人鱼更加出众。再看她紧闭的双眼，皱起的眉头，有些因痛苦而扭曲的面庞，让一颗心早已锻炼的坚如磐石的苏晨也不由得微微心痛。往下看去，人鱼少女的上半身有一件珍珠编织而成的胸衣，牢牢包裹着那隐秘地带，在阳光下熠熠生辉。在珍珠胸衣之外。裸露着大片，如同羊脂白玉一般的肌肤，那光滑洁白的背让苏晨看着就忍不住有种有种想要上去拔火罐的冲动。
，而更让苏晨关注的是少女的额头上那三片水滴状的金色鳞片。嚯，这绝对是人鱼帝国的近亲皇族，说不定还是那位老皇帝的血脉子孙。一般的人鱼额头正中处最多一枚水滴状的水晶鳞片，只能算是普通的人鱼族人，实力大致与传奇生物相等。血脉再高一点的是两枚水滴状的白银鳞片，呈 V 字形分布。这样的人鱼在族群中有一定的地位，不少的还能获得东海人鱼帝国的爵位。血脉等级大致在史诗层次，实力更加强大。而最高级的人鱼就是眼前这种三枚水滴状的金色鳞片。如果说人鱼是东海皇族，那么这种存在就是人鱼中的皇族。真正的皇族中的皇族，远在那些一枚鳞片或两枚鳞片的旁系远支之上。这种存在的血脉等级为神话级。成长起来之后，战斗力已经不能用强大来形容了。苏晨曾经见过一尊神话级的人鱼法师，轻而易举就掀起了滔天巨浪，淹没了一座方圆数百里的海岛。岛上生物只在刹那之间就全部死在对方的手中。要知道，那可是数十万人类，其中有不少的职业者战士，可在对方的手中，竟然连反抗的机会都没有，就死得一干二净，简直令人震惊不已。这一层次的美人鱼，也是整个东海人鱼帝国的中流砥柱。每一个在人鱼帝国中都绝对是亲王、公主级的存在。看着少女胸口上那血淋淋的伤口，苏晨的眉头皱了起来。敢在东海中对人鱼皇族动手，对方绝对胆大包天。而在人鱼老皇帝未死之前，第140章系统，谁才是你的宿主？看着少女胸口上那血淋淋的伤口，苏晨的眉头皱了起来。敢在东海中对人鱼帝国皇族动手，对方绝对胆大包天。毕竟，人鱼帝国已经统治东海数万年的时光。特别是这一代老皇帝，在过去半年里励精图治，将整个人鱼帝国打造的欣欣向荣，势力遍布整个东海。东海海族要么臣服人鱼帝国，要么成为一堆枯骨。在如此恐怖、掌控力的情况下，有几人敢对人鱼帝国的皇族动手？消息一旦传出，恐怕用不着人鱼帝国出手，这周边的大小部落就会蜂拥而动，将那胆大包天的人碎尸万段。毕竟，一旦有人鱼帝国的皇族在自家部落附近出事，那么方圆千里的部落。都是要被追究的，甚至于，如果有部落敢于见死不救，那么整个部落都不用存在了，就更不用说直接动手的人，结局会是什么？而在人鱼老皇帝未死之前，敢于对高级人鱼动手的，苏晨只想到一个，那就是同为人鱼帝国的皇族，而且是地位和身份非常不凡的人，否则，对方刚一动手，以老皇帝对整个东海的掌控力，恐怕瞬间就察觉到了不对，而选择出手相助了。之所以能够屏蔽老皇帝感知，或者让老皇帝感知到。却没法出手相救的，多半就是人鱼帝国内部身份地位非常之高的人，搞到老皇帝都不好插手的地步。结合老皇帝受命将中，人鱼帝国陷入夺位内乱的现状，苏晨很快就得出了一些结论：死，这么快就插手人鱼帝国的内乱，不太好吧？可是人家都送上门来了，我要是还没有什么行动，那不是傻了吗？这可是人鱼帝国的高级皇族啊，哪怕不能扶上大位，随便在人鱼帝国内部占个位置，也能让我赚得盆满钵满。苏晨眼睛一转，直接从包裹中掏出一件道具——灵魂契约符。品阶：史诗。功能：击败非人形怪物之后，可和对方签订灵魂契约。这是他在新手村中首次击杀 BOSS 时所获得的战利品之一。只是一直以来都没有遇到合适的目标，所以才保留至今。不过现在目标主动送上门了。叮咚，提醒玩家苏晨，是否与美人鱼公主玉玲珑签署灵魂契约？系统提示音的内容让苏晨眉头一挑，玉玲珑，这个名字似乎有些熟悉啊。不过那又怎样？都到了现在这个地步，别说只是一个美人鱼公主，就算是人鱼帝国老皇帝他亲娘，小爷也签订了契约。当苏晨做出抉择之后，系统提示音再次响起，叮咚，恭喜玩家苏晨已成功和人鱼公主玉玲珑签订灵魂契约，她将成为你的奴仆，永远无法背叛，更无法对你做出任何伤害性动作。这时候，只见地上的人鱼公主眉头皱了皱，脸上写满了痛苦之色。但由于身上的伤势太重，却始终也没能清醒过来。事实上，如果人鱼公主没有重伤，恐怕苏城也没那么容易和她签订灵魂契约。毕竟，再怎么说，这也是东海人鱼帝国的皇族，怎会没有一些保护措施呢？如果不是人鱼帝国内乱，苏城也不会有这样一个好机会。玉玲珑，种族：人鱼族，职业：人鱼法师，身份。人鱼帝国公主，等级二十三四七八三七五零零零 ，HP 七五零零零七五零零零 ，MP 幺零五零零幺零五零零，力量一千二百，体质一千一百五十。
，敏捷一千二百，精神一千零八十，攻击力两千八百八十至四千二百，防御三千，种族天赋，海洋之女 S 级天赋能力，身处海洋中时，全属性增幅 45% 并可抽取海洋能量，每秒恢复 30% 的最大生命值和魔力值。蓝色潮汐，未觉醒，人鱼女皇，未觉醒，技能踏浪之行。碧波缠绕，潮水冲击，海洋祝福，怒涛咆哮。装备：水之法杖、史诗级、湛蓝之泪、传说级、珍珠沙衣、传说级、蓝宝石戒指、传说级。看着拥有三大种族天赋，一身装备最低传说级起步的人鱼公主，苏晨不禁感慨：不愧是东海人鱼帝国的公主，这天赋和装备还真是豪横啊！二十三级的属性就能媲美四五十级的普通 NPC 和玩家，绝了！人鱼女皇，玉玲珑。怎么这名字听起来那么熟悉？不会不会，就这么个小丫头片子，怎么可能是那位纵横永恒世界、几乎一统四海之地的女皇呢？虽然这小丫头片子长得也很惨绝人寰，可和那位风华绝代的女皇相比，还是差了不少。或许，这应该是那位女皇的小妹妹吧？总不能拥有一个人鱼女皇的天赋，就真的成为人鱼帝国的皇帝了吧？要是这样的话，人鱼帝国也不至于陷入内乱之中。就在这时，又一道令人清新悦耳的系统提示音。在苏晨的边响起，不过这并不是万族世界的天道系统，而是苏晨的万倍增幅系统。恭喜宿主，你契约人鱼公主玉玲珑触发万倍增幅系统。由于当前世界承载能力有限，增幅效果将发生转变。人鱼公主玉玲珑获得 S S S 级天赋能力，海神之女，详情请自行查看。人鱼公主玉玲珑获得 S S S 级天赋能力，无尽汪洋，详情请自行查看。人鱼公主玉玲珑获得 S S S 级天赋能力。海洋女皇，详情请自行查看。人鱼公主玉玲珑获得神话级英雄模板，详情请自行查看。人鱼公主玉玲珑获得神级职业模板，详情请自行查看。人鱼公主玉玲珑获得神级装备：海神三叉戟、神话级装备、海洋之心、万宝法衣、五色宝石戒指。一道道系统提示音让苏晨听得目瞪口呆，好半天没有回过神来。这到底是我的系统，还是人鱼公主与玲珑的系统？怎么我就没那么好的运气？一次万倍增幅触发这么多奖励，神话级英雄模板，一连三个 S S S 级天赋能力，一件神级装备 ，N 件神话级装备，这是要逆天了吗？系统，你有没有把我这个宿主放在眼里？第141章，人鱼公主玉玲珑，一道道光芒注入了人鱼公主的身体之中。本来还受伤惨重、昏迷不醒的人鱼公主，伤势正在快速的愈合，脸上的苍白也逐渐褪去，取而代之的是一抹红润之色。但最引人注目的是人鱼公主的那一条粉红色的鱼尾，本来呈现粉红色鱼尾上只有一丝丝淡金色神秘花纹，如果不仔细看的话，恐怕都无法察觉这些金色花纹的存在。可这个时候，那些之前还难以察觉的金色花纹迅速布满整条鱼尾，就连人鱼公主的身躯此时也在不断长大，在长大，脸上的婴儿肥消失不见，一双如同莲藕般的手臂变得更加白皙，特别是珍珠沙一下，那原本只有小笼包大小的神秘地带。也在以肉眼可见的速度变大，很快就超出手掌能够把握的范畴。当然，苏晨并没有上手去量，毕竟是老司机，这点眼力见还是要有的。原本看着有些小可爱，只觉得是一个美人胚子的人鱼公主，在短短片刻的时间内变得风华绝代，气质超群。这这尼玛不就是那位差点一统四海之地的人鱼女皇吗？莫非这条差点死在大海之中的人鱼公主，在未来的某一天，真的能够成为人鱼帝国的女皇？玉玲珑，玉玲珑。难怪这个名字听着这么耳熟，这不就是那位人鱼女皇的名字吗？乖乖龙帝东，一条受伤垂死的人鱼公主跳上了我的船。你告诉我，她即将一统四海之地，成为最负盛名的人鱼女皇。这个转变是不是有些太大了？就在苏晨震惊不已的时候，躺在甲板上的人鱼公主忽然动了动手指，然后一双美目睁了开来，迷茫的看着四周。而当他看到苏晨的时候，眼睛瞬间一亮，试探性的叫出声道：“主主人。”这是哪里啊？声音清脆如黄莺出谷，听得人心旷神怡。苏晨哈哈一笑，上前几步扶起人鱼公主。接触之时，手中传来一阵温香软玉感觉，令他忍不住的生出一股想要犯罪的冲动。苏晨强忍着心中的旖旎之情，开口问道：“你怎么知道我是你的主人？”苏晨也很好奇，两人明明是第一次见面，怎么人鱼公主看到自己，开口就叫主人呢？人鱼公主被苏晨搀扶着站了起来，感受着那充满男性荷尔蒙的气息。脸上不由升起一抹绯红，他羞涩地说道：“回主人的话，我之前被人追杀，受了很严重的伤。”
，后来跳到了主人的船上，不是主人救了我吗？有一个声音告诉我，只要认你为主，你就能够救我，所以我答应了。还有还有，主人你好厉害，你不仅治疗好了我的伤势，还让我的血脉得到净化。我感觉我现在变得更加强大了。如果再遇到之前的那群坏人，我肯定能够将他们打回海底喂鱼。看着外表风华绝代，可心态依旧如同个小女孩的人鱼公主，苏晨不禁苦笑一声，还是没长大啊。不过还这么小。就那么的暴力，动不动要将人扔回海里喂鱼，真是一个暴走萝莉。倒是灵魂契约的能力让人感到眼前一亮。我还以为是强行绑定对方的灵魂，逼迫对方认主呢。原来还能因地制宜，诱惑对方认主啊！就在这时，只见人鱼公主重新闭上双眼，一只白皙如玉的拳头轻轻一握，口中娇斥道：“四海之水，听我号令，给我报！”只见龙王号四周的海水人立而起，直接悬挂在半空中，遮天蔽日。然后。还没等目瞪口呆的苏晨反应过来，海水直接砸了回去，激起了一阵阵浪涛，将巨无霸一般的龙王号都掀得左摇右摆起来。众人一阵站立不稳，东倒西歪。人鱼公主这才发现自己一不小心差点闯了大祸，她吐了吐小香舌，一脸不好意思说道：“哎呀，对不起，对不起，主人，我不是故意的，我也没想到我能够操控这么大的力量，一时没准备好，这才搞成这个样子。”看着渲然欲泣的人鱼公主。苏晨也无奈地摇了摇头，算了，反正也没什么大问题，你就不用这么自责了。不过之后你可要小心一些了，别把船都掀翻了，那我们可都要下海喂鱼去了。其实苏晨也很正经，没想到这人鱼公主随手一挥就能引起这么大的动静。如果让他来的话，除非启动神级战略宝物，海神之心才有可能操控这种规模的海浪。可没想到，眼前这个只有二十三级的小丫头，竟然也有这样的力量。得到苏晨安慰的人鱼公主。这才小心翼翼地点了点头，歉意地看了四周的士兵一眼后，才走到龙王号的船头，开始熟悉他新获得的力量。只见人鱼公主伸手一挥，一条水龙卷从海中升腾而起，在他的操纵下来回飞腾，如同一条水中蛟龙一般，显得游刃有余。等他习惯了这股力量之后，另一只手也动了起来，再次从海中抽出一条水龙卷，在空中盘旋，然后是三条、四条、五条，最终一连十条水龙卷盘旋在龙王号的上方，来回飞舞。相互碰撞，时而融合为一，时而各自散去，显得非常不凡。以苏晨如今的眼力也能看出，这十条水龙卷的威力非常强大，至少也有顶级魔法的攻击力。如果在海战中扔出去，能够轻易撞碎一艘黄金级以下的战船。十条水龙卷操纵得当的话，甚至能够覆灭一支小型舰队。不过，这也基本达到人鱼公主的力量上限了。只见她神情肃穆，双手不断挥舞，额头还有点点汗珠渗出。毕竟这小丫头的实力只有23级，虽然天赋能力非常强大，但没有足够底蕴作为支撑，也没办法完全发挥战斗力。就像一个小孩子抱着一挺机关枪，枪的威力固然强大，可在小孩子手中又能发挥多少呢？无论是瞄准还是射击时的后坐力，都不是一个小孩子能够扛住的。但如果换做一个成年人来，一挺机关枪能够轻易要了数百人的小命。第142章三大 SSS 级天赋能力，在人鱼公主玉玲珑不断熟悉力量的时候。苏晨也重新打开了对方的属性面板，玉玲珑，种族人鱼族，职业海洋操控者，身份人鱼帝国公主，等级23478375000 h p 15000150000 m p 21000210力量 2,400 体质 2,300 敏捷 2,400 精神 3,800 攻击力。三千二百八十至五千九百七十，防御四千五百，种族天赋，海神之女 S S S 级天赋能力，无尽汪洋 S S S 级天赋能力，英雄天赋，海洋女皇 S S S 级天赋能力，技能踏浪之行，碧波缠绕，潮水冲击，海洋祝福，怒涛咆哮，装备海神三叉戟，神级，海洋之心，神话级，万宝法衣，神话级，五色宝石戒指，神话级。万倍增幅效果，一般是对目标的某项能力进行提升，比如血脉之力、职业面板、天赋能力等。不过系统提示，永恒世界承载能力有限，无法进行直接增幅，所以更改了增幅效果。最终，玉玲珑觉醒了三个 SSS 级天赋能力，获得了神话级英雄模板和神级职业模板，就连一身装备也都分别获得提升，变成一件神级装备和多件神话级装备。虽然都没有万倍增幅那么惊艳，可集体提升之后。所带来的效果也是非常变态的。首先是玉玲珑的各项属性直接翻倍，最重要的精神力更是增幅了 
，这是神级职业模板，海洋操控者所带来的变化。然后是三个 S S S 级天赋能力，也都是一个比一个变态。海神之女，等级 S S S 级天赋能力，属性一，当人鱼公主玉玲珑身处海洋中时，全属性增幅 100% 所有水系魔法抗性增幅 100% 其余魔法抗性增幅 50%。二，当人鱼公主玉玲珑身处海洋中时，所有水系魔法效果增幅 1,000% 释放魔法时可降低 80% 的冷却时间。三，当人鱼公主玉玲珑身处海洋中时，可汲取海洋能量恢复生命值和魔力值，被动效果下每秒恢复 50% 最大生命值和魔力值，主动汲取能量可瞬间将生命值和魔力值恢复至满值。海神之女让玉玲珑的属性增幅 100% 技能效果增幅 1,000% 此外。还有 100% 的水系魔法抗性，让它能够免疫任何水系魔法攻击。其他魔法抗性 50% 也能减免一半的魔法伤害，而降低 80% 的技能冷却时间，同样也能大幅度提高玉玲珑的战斗力。但这个天赋能力最核心之处，还是其最后一项属性——汲取海洋能量，弥补自身。被动效果下，都能每秒恢复 50% 的最大生命值和魔力值。如果主动开启这项能力，甚至可以瞬间将生命值和魔力值恢复至满值，相当于加强版的瞬间治疗和瞬间愈合，以及无限魔力的结合。无尽汪洋，等级 S S S 级天赋能力，属性人鱼公主玉玲珑占据的海域面积越大，力量越强。注：当前人鱼公主玉玲珑未占据海域，天赋无法发挥效果。第二个 S S S 级天赋能力，无尽汪洋属性描述非常模糊，据说是可以根据玉玲珑占据的海域面积来增幅力量。面积越大，所能征服的力量越强。这是一个势力流天赋能力，看得苏晨都十分眼馋。可惜的是，玉玲珑在人鱼帝国并没有任何领地，所以这个天赋能力暂时无法发挥作用。但可以想象的是，一旦玉玲珑成为人鱼帝国的女皇，凭借东海百万里疆域，绝对能让她的实力一飞冲天。要是能够占据四海之地，说不定这个只能玩水的小丫头，能成为永恒世界最强的存在。海洋女皇，等级 S S S 级英雄天赋。属性：一、海洋生物对人鱼公主玉玲珑的好感度增幅 100% 从不会主动攻击人鱼公主玉玲珑。二、人鱼公主玉玲珑在招募海族士兵时，金币消耗降低 50% 冷却周期缩短 50% 可招募数量增加 100% 三、人鱼公主玉玲珑所统帅的海族士兵战斗力增幅 50% 有一定几率触发血脉进化，达到更高层次。英雄单位能够统帅士兵军队，统筹后勤发展，指挥城市基建等。而英雄天赋能力也通常能够提高整体的实力和效率，比如海洋女皇，效果就非常变态。首先，能够提高海洋生物对玉玲珑的好感度，却不会有海洋生物主动攻击玉玲珑。这里的海洋生物包括了海族这样的智慧生物，也包括了深海巨兽这些攻击性较强的混乱生物。提高前者的好感度，有利于玉玲珑与他们之间的交流；提高后者的好感度，能够避免很多危险。其次，玉玲珑在招募海族士兵的时候。能够降低 50% 的金币消耗，以及缩短 50% 的冷却周期，而最重要的属性则是能够让招募数量增加 100% 苏晨并不缺钱，缺的是时间和底蕴。比如在魔都城中，他拥有两大王者及兵种招募建筑，可每个招募周期能够招募到的士兵数量有限。想要打造出成规模的王者级军团，这需要漫长的时间积累。这个时候就能看出玉玲珑这个天赋能力的强大之处了。冷却周期缩短 50%。可招募数量增加 100% 这意味着在同样一个周期内，玉玲珑能够招募的士兵数量是别人的4倍。虽然苏晨现在还没有海族士兵招募巢穴，但只要按照他的计划走下去，那都只是一个时间问题。最后，这个天赋能力还能让玉玲珑麾下的海族士兵增加 50% 的战斗力，以及有一定的几率触发血脉进化。前者能够直观的提高士兵战斗力，是一个非常不错的英雄天赋能力，而后者更加神秘，也更加难以捉摸。血脉天赋能力的进化几乎是无数人渴望而不可求的，比如阿曼达身上拥有神圣天使的血脉之力，可一直苦于无法开发，直到遇见苏晨之后，才彻底将神圣天使的血脉之力开发出来。阿曼达也成功晋升为史诗级英雄单位。如今，玉玲珑有一定几率让麾下士兵触发血脉进化，这就显得非常难能可贵了。甚至凭借这个天赋能力，也能吸引到大量实力不足的海族强者，心甘情愿的加盟到玉玲珑的麾下，听从他的号令。为的就是触发那虚无缥缈的血脉进化。第143章，氪金系大佬。看着站在船头上不断习惯着全新力量的玉玲珑，苏晨都忍不住升起一抹嫉妒之心。从属性面板上看
，自己也才两个 S S S 级天赋能力。堂堂玩家第一人，系统拥有者，全职全能重生者，竟然还比不上一个新嫩的小丫头，这让他上哪里说理去？最关键的是，这一切变化的始作俑者还是自己的系统。系统先生，拜托你回答一下，到底我是宿主，还是这小丫头才是你的宿主？想到这里，苏晨赶紧低下头去，在他那一堆分身列表中寻找起来。不信。得再弄两个 S S S 级天赋能力，总不能让你一个小丫头超越吧？咦，有了，这个通天神眼属性不错，正是我需要的。下一个，下一个天赋能力就选择元素之主吧。这次去南海可能会遇到不少强力对手，得再次强化一下我的战斗力。无上分身，唯一等级 S S S S， 属性一，你可以凝聚一万道拥有高级智慧的分身，分身具备自主思考的能力，可以独自行动。与常人无异。二，你拥有分身的绝对掌控权，你可以随时将意识降临到分身身上，分身无法脱离你独立存在。三，你能够共享分身除属性之外的一切，包括技能、装备、天赋、称号、物品等。苏晨拥有唯一一个4 S 级天赋能力——无上分身，能够凝聚一万道具有高级智慧的分身，并且它能够共享分身角色除属性之外的一切，包括技能、装备、天赋、称号、物品等。一万具分身就意味着一万个三 S 级天赋能力，只不过在之前，苏晨觉得自己的实力本身就强出普通玩家太多，共不共享那些天赋能力也无所谓，反正玩家在他眼中都不过是一群小鸡仔罢了。用一百斤力量捏死对方，还是用一千斤力量捏死对方，完全没有任何区别。但这一次，南海东陵岛之行，苏晨将面临一些势力和势力都不弱的玩家，甚至在路上还可能遭遇东海人鱼帝国皇族的追击。毕竟。龙王号上还有玉玲珑这位美人鱼公主，谁知道暗地里的人会不会不死心的前来追杀？所以苏晨必须尽快提升自己的实力。虽说有赌气的成分，可眼下局势的紧迫性，同样也是促使他做出选择的原因之一。通天神眼，等级 S S S 级天赋能力，属性一，通天神眼能够看穿实力不高于自身一倍的目标属性，包括对方的技能、天赋、装备、职业等私密信息，都将一览无遗。效果相当于神级洞察术。二，通天神眼能够看穿目标的破绽，攻击对方的破绽，能够造成额外 50% 至 200% 的要害伤害，具体数值是破绽的严重程度，有一定几率造成致死伤害。三，通天神也具备鉴定功能，能够看出一些装备、物品、道具的隐藏信息，甚至看穿目标的血脉能力，获取对方的觉醒要求等信息。苏晨选择的第一个 S S S 级天赋能力具有非常强的辅助性。首先，虽然玩家在遭遇怪物。NPC 甚至其他玩家时都能看到对方的部分属性，可随着双方的实力差距拉开，将不能查看到目标的完整属性，很容易造成误判。除非拥有一些专业的能力，比如洞察术、侦察术、窥测术等技能，可以在查看时获得更详细的属性。而技能等级越高，查看到的属性也就越详细。很显然，通天神眼就是这样的一个顶级能力，能够以神级洞察术相媲美。特别是以苏晨如今的实力，想要比他高出一倍。除非是那些千年不出的老怪物，否则就别想了。这样的人在整个永恒大陆上，掰着手指都能够数得过来。可以说，有了通天神眼这个3 S 级天赋能力，将没有人能够在苏晨面前隐藏信息。而通天神眼看穿目标破绽的能力也非常的有用，最高能够造成额外 200% 的要害伤害，让苏晨的攻击力更加强大。虽然以他如今的实力，这个属性大多数时候派不上用场，可一旦遇上强大的个性，比如之前的深海巨兽。又或者可能到来的愚人帝国皇族大军，这个天赋就能发挥效果了。而通天神眼的最后一个属性也让苏晨颇感兴趣，能够鉴定装备、物品、道具的隐藏信息，这一点苏晨并不怎么看重。但可以看穿目标血脉能力，获取对方觉醒要求的属性，就显得尤为重要了。一些永恒大陆的原住民祖先中出现比较强大的人物，其血脉会一代代的传下来。如果能够觉醒血脉之力，就能够获得祖先的强大战斗力，比如阿曼达。祖先是神圣天使，血脉中也就拥有神圣天使之力。在苏晨的帮助下，成功觉醒血脉之力，成为一名强大的史诗级英雄，拥有3 S 级天赋能力。这就是一个典型的成功案例。但大多数人终生都难以觉醒血脉天赋能力，有的是因为传承次数太多，血脉变得稀薄；有的是因为不知道觉醒要求，所以一直没能觉醒。而通天神也能够看穿目标的血脉能力，并获得觉醒条件，这就非常 nice 了。苏晨将目光投向刚刚走出船舱的阿曼达，然后他便在阿曼达的属性面板最下方看到了一条新的信息：神圣天使血脉，觉醒度
百分之二十三。进一步觉醒条件：一、服用含有大量神圣能量的高级药剂，以神圣能量促进血脉浓度，最终进化为更高级形态的神圣天使；二、抽取其他神圣天使血脉，融合到自己的血脉之中，以量变促成质变，完成神圣天使的血脉进化；三、击杀一名神圣天使，获取对方的天使之心，吸收后可进化为完整形态的神圣天使；四、接受光明神的祝福。直接进化为完整形态的神圣天使。五，看着一条条的信息，苏晨心中又惊又喜。尼玛，击杀一名神圣天使，然后挖了对方的天使之心。你这是让我去送死吗？接受光明神的祝福。那阿曼达是我的，还是光明神那个臭不要脸的？恐怕直接就被对方度化了吧。抽取其他神圣天使血脉，融合到自己的血脉之中，让阿曼达杀自己全家。你说的是人话吗？不过，服用含有大量神圣能量的药剂。这或许可以一试，虽然不知道这个大量是多少，但要是能够培养出一名完整形态的神圣天使，那一切都是值得的。So， 反正小爷又不缺钱，氪金就完了。第144章，海神三叉戟。苏晨满怀期待的看向了第二个三 S 级天赋能力，元素之主，等级 S S S 级天赋能力，属性一，元素之主可以学习任何元素系魔法，并且在使用元素系魔法技能的时候，降低 80% 的消耗。并缩短 80% 的冷却时间。二、元素之主获得 100% 的元素抗性，元素系魔法技能的伤害提升 1,000% 三、元素之主在使用元素系魔法技能的时候，可获得额外 100% 的技能熟练度，并且元素系魔法技能的升级需求降低 50% 看着元素之主这个3 S 级天赋能力，说成是有些震惊的。他拥有元素法神这个神级职业，同样能学习所有元素系魔法技能，这一个属性可以忽略不计。但所有元素系魔法技能降低 80% 的消耗，冷却时间同比缩短 80% 这就大大增强他的实力了。要知道，他的技能大多都是顶级魔法技能，甚至有不少是禁咒级魔法技能。每次释放所需要消耗的魔力值都堪称是海量，动辄数以千计。降低 80% 的魔力值消耗，意味着他能够释放更多魔法技能，而越是强大的魔法技能，冷却时间也就越长。比如末日黄昏。冷却时间达到168个小时，也就是7天的时间。除非逼不得已，苏晨几乎不会使用这个禁咒级魔法，实在是冷却时间太长了。一旦用了，意味着有7天的空窗期，还不如当做底牌以威慑敌人呢。可一旦缩短 80% 就只剩下 33.6 小时的冷却时间，也就是一天半的样子。还有其他的魔法技能，冷却时间缩短后也有了更高的释放频率，这对苏晨的战斗力提升来说是至关重要的。第二个属性。获得 100% 的元素抗性，以及提升魔法技能 1,000% 的效果，前者能够让苏晨免疫所有元素系魔法的伤害，除了少部分的真实伤害、混沌伤害，很难对苏晨造成实质性的影响；而后者提升元素系魔法技能 1,000% 的效果，意味着技能攻击提升10倍。这代表着什么？已经不用多说了。最后一项，在使用元素系魔法技能的时候，获得额外 100% 的技能熟练度，以及降低技能 50% 的升级难度。这意味着。苏晨的元素系魔法技能升级效率至少提升了4倍，这一个和职业相搭配的3 S 级天赋能力，让苏晨的战斗力翻了几番。此时的苏晨完全可以拍着胸脯说：“如果现在再遇到之前那头深海巨兽，根本不用阿曼达出手，他自己就能轻易解决对方。甚至于，如今80级的神圣天使阿曼达，战斗力也不如苏晨了。”呼，终于四个3 S 级天赋能力了，这下子总不能被人比下去了吧？苏晨一脸笑意的走向船头。此时的人鱼公主玉玲珑还在努力地熟悉着她新获得的力量，原本十条水龙卷，如今变成了十五条，在玉玲珑的手中如臂使指，威力十足。甚至这些水龙卷此时也显得栩栩如生，如同一条真正的水龙一般，而不是像之前的那一条条大型水花。哇，主人，我现在好厉害啊！如果再让我遇到之前的那群坏蛋，我一只手就能把他们打趴下。苏晨淡笑着摇了摇头，将目光投向水玲珑的属性面板上。只见最下方也显露了一条条信息：海神血脉，觉醒度 7% 进一步觉醒条件：一、沐浴水元素能量，促进血脉浓度，有几率提高海神血脉觉醒度；二、获取人鱼帝国老皇帝的神力，可提高海神血脉觉醒度；三、继任人鱼帝国女皇，可享受东海人鱼帝国国运洗礼，提升海神血脉觉醒度；四、成功启动海神三叉戟。引动海神三叉戟中的海神之力，促进海神血脉觉醒度。五，一条条信息呈现在苏晨的眼中，让他感觉一阵牙疼。如今玉玲珑的血脉能力，在万倍增幅系统的促进下
，已经有原本的人鱼血脉进化为了海神血脉。不过，海神血脉的觉醒度也不高，只有区区 7% 的样子。而要想让海神血脉获得更高的觉醒度，难度也是相当不低的。除了沐浴水元素能量之外，其他的几项血脉觉醒条件几乎都是可望而不可及的。至少在短时间内，苏晨是没有办法帮水玲珑达成这些条件的。人鱼帝国老皇帝的神力，那是能够轻而易举获得的。除非那个老不死的不想活了，主动将神力送给玉玲珑，否则还真没这个可能。继任人鱼帝国女皇，享受人鱼帝国国运洗礼。如果这个条件那么轻易达成，人鱼帝国也不可能在前世浪费那么多时间了。咦，海神三叉戟，我怎么忘了？小妮子还有这么一件装备呢。想到这里，苏晨不由得对玉玲珑说道：“玲珑，把你的海神三叉戟给我看看。”本以为玉玲珑还要犹豫一会儿，才会将海神三叉戟拿出来。毕竟这可是神器，也是海神的身份象征之一，哪有那么轻易拿出来的？哪怕对方已经和自己签订灵魂契约，成为终身不能背叛的护从，也不可能那么轻易顺从。但令苏晨没想到的是，玉玲珑竟然毫不犹豫的就将海神三叉戟拿了出来，并对到了苏晨手中。莫，主人要看就拿去吧。看这样子，这小丫头连想都没想，就将这件神器给拿了出来，像是完全的信任了苏晨，还是毫无保留的那种。苏晨心中微微升起一阵感动，眼神也不得柔和了几分。不过他也不是矫情的人，并没有在这个问题上多说什么，而是同样大大方方的接过了海神三叉戟，拿在手中查看起来。海神三叉戟，等级23品质神级，装备属性加成 ，HP 加2300。m p 加 2300， 力量加 230， 体质加 230， 敏捷加 230， 精神加230。特殊效果：一、海神三叉戟的等级随装备持有者的实力提升而提升，属性增幅也将随之增加。二、海神三叉戟作为海神身份象征之一，装备持有者对所有海族生物拥有一定的威慑效果，但目标实力越强，此效果越弱。三、海神三叉戟可增幅装备持有者 230% 的水系魔法技能效果，此效果随装备等级提升而提升，最高可达到 1,000%。第145章：胆大包天的计划。看着海神三叉戟的属性，苏晨心中微微有些震动。随着装备持有者的等级提升，以获得更高的属性增幅。这类可成长性装备，对玩家来说还是比较受欢迎的。更何况这还是一件神级装备。不得不说，当玉玲珑的等级达到满级100的时候，将海神三叉戟的属性加成发挥到极致时，实力将会得到大幅度提升。如今23级就能获得 23,000 点生命值和魔力值加成， 2 3 0 0点四维属性加成。以及最后的 230% 的水系魔法伤害。如果玉玲珑达到100级，生命值和魔力值的属性加成将成将达到10万点，力量、体质、敏捷、精神等四维属性的加成将达到1万点，而水系魔法技能的伤害也将提升到 1,000% 的地步。如此巨额的属性增幅，哪怕是对100级半神来说，也将有着极大的提升。除此之外，装备持有者还能对海洋生物拥有震慑效果，这也是一个非常不错的属性。但真正让苏晨感到震惊的，还是装备属性下方的一行灰色字体。此装备为海神身份象征之一，在神战中被损毁严重。海神战败后，又将其与其他神器散落在诸天万界，以汲取能量修复自身。当海神实力重回巅峰之后，将重新召唤海神系列神器回归。海神三叉戟回归之时，将会汲取装备持有者所有力量，一起回归海神怀抱。海神三叉戟中拥有海神部分神力，拥有海神血脉的生物。在血脉进化时，能够引动海神神力，进一步萃取海神血脉。若能融合海神神力，生物将获得海神的部分实力。持有海神三叉戟的人，在靠近其他海神系列神器时，能够自主感应到对方的存在。海神系列神器中蕴含海神 50% 的神力，一旦将所有装备凑齐，便有资格继承海神神位。这一条条信息，当然是通天神眼才能看到的隐藏信息了。只不过，令苏晨惊讶的是，这信息量好像有点大。第一条信息中所说的神战，苏晨也算是有所了解的。据说每过十万年，天道就会将诸天万族拉入这个奇异的世界，诸天万族在这里彼此厮杀，最终角逐出一个最强种族，而这个种族将会成为诸天万界中的神级文明，并获得大量资源，促进种族的快速发展。每一次诸天万族进入这个世界，都会获得原住民的投资或帮助，比如众神就会选择一个看好的种族，然后在对方身上下注，帮助对方强大。一旦这个种族成为神级文明，就能够反馈神灵，让对方获得更大的利益。第一条信息中所说的神战
，其实就是上一轮的万族之战。在万族大军进入尾声的时候，诸神也会插手其中，帮助自己选定的种族获得最终的胜利。如果苏晨猜测的没错，海神就是那一次万族之战中的投资失败者。海神投资的种族被淘汰了，连带着自己也受了重创，不得已龟缩起来。甚至这种伤势还非常严重，严重到他需要将神力藏在神器中，散落在诸天万界。让这些神器汲取能量，恢复自身。上一轮的万族大军竟然激烈到这种程度吗？连拥有主神级实力的海神都受到这般严重的伤势。不过，海神受创严重，这是不是代表着我的机会来了？要不要趁着海神还未恢复，把他留在海神三叉戟中的力量夺过来？哼哼，如果让海神恢复到巅峰状态，召唤回海神三叉戟，我的小玲珑肯定会被他吸干了。管你什么海神还是水神，敢对我的小玲珑动手！我先把你吃干抹净再说，抽了你的海神之力，看你怎么恢复到巅峰状态。要是能够找到其他海神系神器，那说不定你的海神神位也别想保住了。苏晨的想法非常大胆，哪怕对方强如海神，也无法让他退缩一丝一毫。万族之争如此激烈，他必须想尽一切办法增强自己的实力，哪怕得罪海神也在所不惜。毕竟，在苏晨的记忆之中，海神也参与了这一轮的万族之争。他所资助的对象是一个在诸天万界中也非常罕有的海洋文明，由海豚进化而来的三角体文明。对苏晨来说，只要资助的不是不是蓝星人族，那就是自己的敌人。既然是敌人，还有什么好说的？早点解决，早点好。他下定决心，要帮助玉玲珑汲取海神三叉戟中的海神神力，让他进化到更强层次。如果有机会，不介意前往诸天万族世界，寻找其他海神系列神器。只要将这些神器中的海神神力汲取掉。就能让玉玲珑进化到更高层次，甚至还有挑战海神的机会。虽然这个计划有些疯狂，甚至有些不切合现实，可一旦计划成功，所带来的收益也是非常恐怖的。一旦玉玲珑成为新的海神，意味着人族的背后将多出一名投资者，而竞争对手将少了一名投资者。这绝对是一加一大于二的好买卖。龙王号加速前进！苏晨一声令下，龙王号消耗大量魔晶矿，将速度由每小时720公里。提升到每小时 1,200 公里，快速向目的地行驶而去。他已经迫不及待地想要完成这次计划，然后返回魔都城，筹备提升玉玲珑血脉进化的事宜了。反向投资一名神灵，想想都令他激动不已。而苏晨所不知道的是，在东海深处的人鱼皇宫中，一名垂垂老朽的人正注意着他们这一行人。他是人鱼帝国的老皇帝，也是玉玲珑的亲爷爷。这老鱼头注视着站在龙王号上操控水龙卷的玉玲珑，眼眶都不由自主地湿润了。我的小玉儿，东海海族的未来全靠你了。别怪爷爷，将这么重的担子压在你的肩头。可除了你之外，没有人能够拯救东海海族了。想我东海海族侍奉海神百万年，一向尽心尽力，不敢有丝毫怠慢。可得到的是什么？得到的是每年十名人鱼族人的献祭。那里面可还有你的父母啊！这些年来，海神的胃口越发大了，每次的索取几乎都令东海海族竭尽全力才能完成。可他还不满足。还要逼着我们的孩子去和陆地上的人族拼命，用战争为他提供更多的灵魂力量。哎，小玉儿，好好留在那个人的身边，他或许是唯一能够拯救你的人，也是唯一能够拯救东海海族的人。或许也只有他，能够将我们从海神的奴役中解救出来。第146章：深海寻宝记。苏晨并不知道，在东海深处还有一条老咸鱼正在偷窥着他。不过，就算知道，他也没所谓了，因为此时的龙王号。已经马上要离开东海，进入南海海域了。停！就当一座高达百丈的山崖出现在苏晨眼帘中时，他忽然一伸手，叫停了正在快速行驶的龙王号。怎么，主人？难道我们已经到了南海东陵岛了吗？阿曼达走到苏晨身边，有些意外地问道。按照原定的计划，哪怕在进入南海之后，也还需要至少一天半的时间才能到达东陵岛。苏晨呵呵一笑，指着远方的百丈高崖说道：“还没有，不过那里有一些东西。”值得我们在这里停一停。好了，一会我们下海，你就留在龙王号上照顾大家，小心有过往的海盗打劫。放心，那里没有什么危险。我带着小玲珑去就行了。见阿曼达有些担心，苏晨又淡然安慰道：“安排好龙王号之后，苏晨点起了三百名圣灵剑士，又叫上了人鱼公主玉玲珑，一行人直接从甲板上跳入海中。人鱼公主玉玲珑自然不必多说，跳入水中之后，立刻如鱼得水，龙游大海，整个人都欢快了起来。”他忽然游到队伍的东边，又忽然从东边闪到西边，上边沉到下边。一蓬头发在水中如同海藻一般飘舞
，但金色的鱼尾熠熠生辉，显得美不胜收。不过苏晨和其他的圣灵剑士在水中的活动也一点也没受限，造成这一切的原因，自然是之前所获得的一项战利品——海神之心。等级：神级战略宝物，属性加成：一、玩家佩戴后，麾下部队获得特殊技能“水之清河”；二、玩家佩戴后。每天可以招募一至三只传奇级以上的深海巨兽，辅助舰队战斗，持续一小时。三，玩家佩戴后，每天可发起一次海神祝福，在此期间内可以操纵方圆百里内的海洋，形成惊涛骇浪，以攻击敌方目标。注：此装备只有在海洋中才能发挥作用，离开海域自动失去属性增幅。水之清河这个特殊技能，可以让苏晨以及他麾下的士兵在水域中获得如同鱼儿一般自由活动的能力，又用失水的阻力减少。还能够在水下进行呼吸，长时间的待在水面之下，这也是为什么300米旱鸭子一般的圣灵剑士却能够在水中活动自如的原因。甚至于，苏晨还发动了召唤深海巨兽的能力，一头长30多米的巨型鲸鱼被海神之心召唤而来，驮着苏晨向深海中游去。而苏晨的真正目的是山崖下方的一个深海洞窟，寻找前世模糊的记忆。他几乎花了将近一个小时的时间，才最终找到这个深海洞窟。几名圣灵剑士抢先进入深海洞窟，确认没有危险之后，才出来迎接苏晨。没办法，这些士兵经过阿曼达的嘱咐，早已将他的生命安全放在最高的位置。他们宁愿自己去死，也不愿意苏晨受到一丁点的危险。苏晨拍了拍深海巨型鲸鱼的鱼鳍，示意这个大家伙守在洞口，然后带着玉玲珑进入了洞窟。主人，我们来这里做什么？玉玲珑看着这个黑黝黝的深海洞窟，脸上写满了不解之色，虽然有些害怕。但他还是小心翼翼地跟在苏晨身后，并问出了心中的疑惑：“自然是寻宝，不然你以为我们是来喂鱼的吗？”苏晨并没有隐瞒的意思，毕竟玉玲珑已经和他签订灵魂契约，无论如何也无法背叛。更何况这里的秘密马上就会暴露在众人的眼前，又有什么好隐藏的呢？寻宝，像这样的地方，在整个东海不计其数，主人怎么知道这里有宝藏？一听“寻宝”两个字，玉玲珑就莫名的有些激动，他搓了搓手。调皮的味道，宛如一些人类的小女孩最喜欢这种形容太密的事情。我说有宝藏，那这里就一定会有，就算没有，他也得凭空变出来。这一次，苏晨没有过多解释，毕竟重生这种事情，想解释也解释不清啊。听着苏晨霸气的宣言，玉玲珑一阵眼晕，脸上一副神情恍惚的样子。主人好霸道啊！要是爷爷也能这么霸气的将那些捣乱的叔叔伯伯通通拿下，东海也不会落入如今的乱局了吧？不过他总是瞻前顾后。顾及这个，担心那个，一时之间，苏晨在玉玲珑眼中的形象变得无比高大。他在看苏晨的背影时，只觉得苏晨的肩膀是那么的宽厚和坚实，好想靠在主人的怀里，哪怕只有一刻钟也好啊！想必那种感觉一定很安全吧？脑海中浮现了一些奇奇怪怪念头的玉玲珑，下意识的就放慢了脚步，直到苏晨的声音即将消失在洞窟的拐角处时，他才快速的跟了上去。一行人顺着洞窟的通道往前方走去。一路上都有圣灵剑士做好的标记，那是一颗颗镶嵌在墙壁上的拳头大小的月明珠，用来为众人指引方向，同时也照亮这黝黑的洞窟通道。几乎每隔十几米的位置，圣灵剑士就会在墙壁上掏出一个圆形孔洞，然后放入一颗夜明珠。这种拳头大小的夜明珠价值是非常高的，特别是在苍龙帝国中，每一颗都价值连城，随便拿出一颗都有数不清的苍龙帝国贵族愿意用一座城市来交换。毕竟，苍龙帝国和东海海族交战数千年，早就失去了入海捕捞的资格。这类海中的奇珍异货，在苍龙帝国堪称是有价无市的宝贝。当然，就算放在西大陆的冰原帝国中，拳头大小的夜明珠也非常罕见。哪怕他们占据了整个西海，将西海海族打压的抬不起头来，也没办法获得太多奇珍异宝。毕竟，既然说是奇珍异宝，那数量当然是非常稀少的了。可就在这一条长不过数百米的通道中。足足镶嵌了几十颗拳头大小的夜明珠，真拿出去交易，换取一个小型的公国也不在话下了。第147章：价值连城的路灯。实话实说，用夜明珠作为指引方向的标记，以及照亮洞窟的光源，这的确有些奢华了。不过没办法，家里有钱就是这么豪横。别说王富贵这个大管家了，光光魔都城中的仓库里，早就堆满了各类奇珍异宝。这类夜明珠的价值虽高，可对苏晨来说却算不得什么。毕竟王富贵能够和无数个玩家大区进行交易，这些玩家大区根据人口的多少划定规模的大小，其中较强的玩家大区规模不下于整个永恒大陆。毕竟永恒大陆是蓝星人族玩家中华夏玩家的过渡区，而现实世界的各个国家在进入万族狩猎场的时候
会根据本国的国力、经济水平、人口多寡、土地面积、科技能力等综合指标来分配玩家大区。像灯塔国大区、毛熊大区、白象大区所占据的新手大陆，规模不下于华夏大区所占据的永恒大陆。当然，一些在现实世界就比较小的国家，进入万族狩猎场之后，可能也就只能获得一座岛屿作为新手区。不过，万族狩猎场中的一座岛屿。放在现实世界，也是一座非常恐怖的大陆。比如西方教皇大区的规模，就能堪比现实世界的亚欧大陆。而像华夏大区所占据的永恒大陆，是水蓝星玩家中最顶级的新手区之一。能够一直相比拟的，也只有不朽大陆、神话大陆、魔幻大陆等少数几个了。哪怕不算上周边海洋，规模也是现实世界的几十倍。垄断如此广大的市场，王富贵能不赚钱才怪了。特别是夜明珠这类奇珍异宝。对玩家来说，也只是一件不错的饰品，价值不算太高。可放在 NPC 势力之中，才能真正称得上价值连城。而与 NPC 势力交流最密切、关系最好的玩家是谁？当然是苏晨了。因为迄今为止，玩家在 NPC 势力中获得的最高地位，也就是苏晨这位苍龙帝国的镇国公。而除此之外，最高的也不过是获得当地 NPC 势力的一个男爵爵位，根本上不得台面。所以，王富贵趁着自己能够进行跨区交易的时候。大肆收购这类奇珍异宝，在魔都城中，这样的东西根本算不上宝贝。在龙王号出海之前，穆里尔二话不说，直接搬了不知多少好东西，让苏晨带上，为的就是路上以备不时之需。如今也算是这些东西发光发热的时候了。苏晨带着玉玲珑和一个小队的圣灵剑士，在洞窟中走了大约十来分钟的样子，通道前方忽然一亮，一个宽阔的地下洞窟呈现在所有人的眼前。而这个地下洞窟之所以这么亮，是因为在顶上镶嵌着一个西瓜大小的夜明珠，在四面的墙壁之上又同时镶嵌着十来个普通的夜明珠。单单那颗西瓜大小的夜明珠，价值就超过了一些小型的公国。只要苏晨愿意，随时都能用它来换取一个公爵爵位以及万里领地。不过他已经有了魔都城，在底蕴没有完全夯实之前，不宜引人注目。主人，不知你要寻找的是不是这个？苏晨刚一出现。早早等在然后洞窟中的圣灵剑士立刻迎了上来。只见在洞窟的中央竖立着一尊高达二十米的雕像，雕像的下方是一个巨大的底座，占据了洞窟小半个位置。可还没等苏晨说话，一旁的玉玲珑就瞪大了眼睛，一只手捂着小嘴，满脸不可置信之色。好半天之后，他才两手叉腰，哈哈大笑起来：“你们，你们千里迢迢就是来找这么个玩意儿啊！主人，我没有对你不敬的意思。”不过就这么个玩意儿，也能当做宝藏吗？一座能够招募精英级兵种的巢穴，放在整个东海之中，根本就是不入流的存在。像类似的建筑，在整个东海之中，没有一万也有八千座。而且鳄鱼勇士这个兵种，光长肌肉不长脑子，只能凭借强大的肉体进行战斗，根本没有多少用处。上了战场，这完全就是炮灰一般的存在，和你们人族的长枪兵差不了多少。玉玲珑哈哈大笑，口中充满了嘲讽。不过，当他看到周围圣灵剑士那不善的目光时，下意识的打了个冷战，陪笑说道：“呵，呵呵，各位姐姐不要误会啊，我可没有说你们的意思。毕竟王者级兵种在整个东海人鱼帝国中也仅仅只有三只而已，而能够招募王者级兵种的建筑，总共也不超过七座。各位姐姐还是挺强大的，主人拥有两大王者级兵种，当然也是非常强大的，我可没有不敬的意思。不错。”苏晨此行的目的是为了寻找一座兵种招募巢穴——鳄鱼雕像。鳄鱼雕像，品级：兵种招募巢穴，功能：可消耗金币，从中招募精英级兵种鳄鱼勇士。招募周期：五十人周，消耗三百金币人。正如玉玲珑所说的那样，这样的一座精英级兵种招募巢穴，在东海海族中算不得是无人问津，但也最多是聊胜于无，根本算不得什么宝贝。更何况，苏晨还坐拥两大王者级兵种招募巢穴。还有数千名圣灵剑士，一共就是三只王者级兵种，并非玉玲珑口中的两大王者级兵种，根本没必要在这里为了这么一座建筑浪费时间。但苏晨可是开挂的男人啊，对他来说，哪怕对方只是一块顽石、一根朽木、一株杂草，可只要能够触发万倍增幅系统，就能立马蜕变，化凡为神，鸡犬升天。苏晨扫了一眼身旁憋笑的玉玲珑，淡淡的说道：“不错，一座小小的精英级兵种招募巢穴，的确算不得什么宝物。”不过，你家主人有化腐朽为神奇的手段，能够让这座精英级兵种招募巢穴，招募出不下于传说级的兵种。哦，对了，你东海人鱼帝国之所以如此强盛，依赖的就是你们人鱼一族身上的传说血脉。据说你们一旦激活血脉之力
就能拥有传说级生物的实力，而我要招募的兵种，实力绝不下于你们人鱼一族的血脉觉醒者。第一百四十八章，传说级兵种的秘密。苏晨说的不错，东海人鱼帝国之所以能够压着苍龙帝国暴锤，其原因有二：一是东海人鱼帝国的老皇帝已经成就神位，是整个永恒大陆有数的神级强者，而且背靠东海地利之便，能够源源不断汲取海洋中的能量。又能依靠整个东海作为天险，抵抗强大的对手。可苍龙帝国并没有神级强者，为了对抗人鱼帝国的老皇帝，他们不得不和三大神灵教会合作。不仅大开方便之门，让三大教会在苍龙帝国中传教，还要划拨大量土地，让教会人员能够建设教堂，甚至还要直接划拨财政款项支持教会的发展。到了真要求助神灵的时候，更是要奉献大量的奇珍异宝，才能让教会背后的神灵出手压制人鱼帝国的老皇帝。可人鱼帝国的老皇帝。自己就是神级强者，想什么时候出手就什么时候出手，根本不用别人帮忙，可谓是来去自由。偏偏这家伙只要在东海之中，就能源源不断汲取海洋中的能量，实力强大无比。就算不是三大神灵的对手，也能退入东海深处，让整个东海作为天险，以防御三大神灵的攻击。偏偏三大神灵还拿他没办法，总不能为了一个苍龙帝国拿自己的神徒开玩笑吧？所以每次东海海族和苍龙帝国的战争，都以三大神灵出手。然后人鱼帝国缩回东海深处而告终。一旦东海海族的入侵频率拉高，经常就会导致苍龙帝国的财政崩溃。毕竟他们每次请求神灵出手帮助，都是需要消耗海量资金的。苍龙帝国的前任就是这么被活活拖垮的。而南方的瀚海帝国本来拥有漫长的海岸线，是对抗东海海族的主力军，也是被人鱼帝国用这样的方法活活将财政拖垮，然后放弃大片沿海领地，由一个拥有漫长海岸线的沿海国家，最终变成了一个内陆国家。可见一个势力有没有神级强者作为底蕴是有多么重要了。不过有生命女神、光明神、战神这三大神灵在，人鱼帝国的老皇帝很少离开东海海域，直接攻击苍龙帝国本土。而让人鱼帝国能够在正面战场上压制苍龙帝国的，其实另有原因，那就是人鱼帝国拥有三大王者级兵种，以及人鱼一族这个传说战力。人鱼一族体内拥有强大的血脉之力，只要能够激活这股血脉之力。就能拥有传说级的战斗力，特别是在人鱼帝国老皇帝成就神灵尊位之后，他所诞下的子嗣拥有更加浓郁的血脉之力，也更加容易激活这股血脉之力。不像阿曼达这样的血脉之力拥有者，因为血脉传承的次数增加，而导致血脉之力变得稀薄，最终难以激活血脉之力。人鱼帝国老皇帝的那些子孙，几乎轻而易举的就能够激活血脉之力，拥有传说级战力。而正是这一群传说中的生物，配合三大王者及兵种。才最终在正面战场上压制了苍龙帝国。毕竟，苍龙帝国最强大的军队苍龙卫也只是王者级兵种而已。一个王者级兵种，怎能是一大传说级兵种、三大王者级兵种的对手呢？因此，苍龙帝国在每次抵御东海海族的入侵时，都要付出无比惨烈的代价。甚至在整个永恒大陆上，传说级兵种的数量也是极其稀少的。可以说，每一个传说级兵种的出现，都意味着一个超级势力的诞生。由此可见。苏晨说：“能够招募到一个传说级兵种的时候，到底有多么震撼人心了？”人鱼公主玉玲珑呆愣在原地，好半晌也没有反应过来。招募，招募一个不下于人鱼法师的兵种，这这不可能，这绝对不可能！整个永恒大陆，再加上四海之地，所拥有的传说级兵种，一双手都能数得过来。比如四海中，东海的人鱼法师，西海的血杀骑士，南海的冰火龙龟，北海的那家剑圣，而在永恒大陆上。只有几大神灵麾下的教廷，以及西大陆冰崖帝国才拥有传说级兵种，比如生命神庙的生命祭祀、光明教廷的神圣裁决者、战神殿的狂战士、冰崖帝国的斩浪君。这些传说级兵种，每一个我都耳熟能详，也每一个都是有主的存在。主人，你虽然神秘且强大，可也无法从这些超级势力手中抢夺到传说级兵种的控制权。兵种等级由低到高分为普通、精英、勇士、超凡、冠军、王者六大层次。理论上说，王者级兵种就已经是极限的存在了。可只要神级强者愿意付出代价，就能够训练、转化或培养一支更强大的兵种。比如人鱼帝国的老皇帝，靠着自己一个人的耕耘，生生搞出了一支传说级的人鱼法师。而像生命女神、光明神、战神这些强者，又培养出生命祭祀、神圣裁决者、狂战士这些传说级兵种。这些传说级兵种，无论是个体实力还是军团实力，都是无比强大的存在。单独拿出来说，一名传说级兵种几乎就相当于一名拥有传说级天赋或者拥有传说级职业面板的玩家。要知道，哪个拥有传说级天赋的玩家不是万里挑一的存在？
，而传说级职业更是凤毛麟角。别看苏晨拥有神级职业，上万分身也大多拥有史诗级甚至神话级职业，可这都是在万倍增幅之后才成就的强大职业面板。要知道，他当初在离开新手村时所获得的隐藏职业转职卷轴，也仅仅只是一个钻石级的而已，距离传说级还差了一个层次。可以说，传说级天赋代表着一名玩家拥有无穷的潜力。至于传说级职业，同样能赋予一名玩家强大无比的战斗力，而传说级兵种往往都拥有一丝神力，比如人鱼法师这个传说级兵种就能够调动人鱼帝国老皇帝的一丝神力，在海中掀起惊涛骇浪，汲取海洋能量，战斗力异常强大。其他传说级兵种也是一样，都拥有缔造神灵的一丝神力，可想而知传说级兵种到底有多么强大了。第149章两千名龙恶武士。传闻中，在传说级兵种之上。还有史诗级兵种和神话级兵种，但史诗级兵种已经不是普通的神灵能够培养的了，那需要神灵之上的存在才有资格培养。比如主神级强者能够培养史诗级兵种，比如神王级强者能够培养神话级兵种。这些信息都是苏晨在进入万族战场之后才获得的。可以说，每一个传说级兵种背后都站着一名神级强者，每一个史诗级兵种背后都站着一名主神级强者，而每一个神话级兵种。背后都站着一名神王级强者，至于神话级兵种之上还有没有更强大的兵种，苏晨这就不得而知了。毕竟在他重生之前，万族狩猎场上出现过的最强者也只有半部神王级而已。所以在听到苏晨要召唤传说级兵种的时候，玉玲珑下意识的就觉得不可能。只见他将小脑袋摇得如同波浪鼓一般，口中连连说道：“不可能，这绝对不可能！整个永恒大陆和四海之地所拥有的神级强者都是有数的。”而愿意花费巨大代价培养传说级兵种的神级强者，更是少之又少，几乎一只手就能够数得过来。我的爷爷为了扩大人鱼法师的规模，都花费了几千年的时间，可想而知，要拥有传说级兵种，到底是一件多么艰难的事情。说到这里，也不知是想到了什么，玉玲珑的俏脸上浮起一抹嫣红之色。不过她的声音不见小，依旧不停地说道：“先不说主人能不能从那些神级强者的手中夺取一个传说级兵种的控制权。”就算你有足够强大的手段，这小小一座鳄鱼雕像也无法承受传说级兵种传送时所带来的恐怖能量。主人，你不用骗我了，这是绝对不可能的事情。你与其在这里吹牛，还不如早点提升实力，成为一尊神级强者，培养自己的传说级兵种呢。看来这小丫头虽然不认为苏晨能够招募到一只传说级兵种，但她却认为苏晨未来有机会成为一尊神级强者。毕竟自己身体里刚刚觉醒的血脉之力有多强大。只有他自己才知道，玉玲珑甚至都在想，自己的这位新主人未来一定是一位比自家爷爷还要强大的强者，要不然自家爷爷也不会花费那么大代价将自己送到一名人类的面前，甚至不惜成为对方的灵魂契约者。要知道，与人签订这类灵魂契约和奴隶其实也没什么差别了。不过他哪里知道，苏晨的野心从来不是成为什么神级强者，就连人鱼帝国老皇帝的上司，那位掌控诸天万界海域的海神。一名实力更加强大的主神级强者，都已经被苏晨列入可谋划的名单。甚至于，苏晨谋划那名海神的目的，并不是让自己成为一名新的海神，而是将玉玲珑培养成新的海神，以作为自己的庇主。从这里也就能看出，苏晨的野心从来不仅仅是一名神级强者，甚至连主神级强者都不被他看在眼中。或许只有更加强大的神王级强者，甚至只存在传说之中的神帝级强者，才是他最终的目标。就在玉玲珑胡思乱想之际，耳边忽然传来苏晨淡然的声音：“呵呵，如果我告诉你，我所招募的传说级兵种，并不是永恒大陆上或者四海之地已有的传说级兵种呢？有的时候，你认知以外的东西，并不代表它不存在。小玲珑，要跟上主人的脚步，只有打破你的固有认知，因为一个人永远不可能在认知以外获得成功。你明白了吗？”苏晨之所以会和玉玲珑说这么多，的确是比较稀罕这小丫头的能力。他想将玉玲珑培养起来，未来在谋划海神之后。继承海神神位，所以他必须早早在玉玲珑的心中埋下一颗名为野心的种子，否则，一个被海神奴役数万年的种族怎么敢向自己的主子拔剑呢？没有足够的野心，苏晨就算将海神神位放在玉玲珑的面前，恐怕这小丫头也不敢上前触碰吧。话已经说到这个地方，其他的就已经不是苏晨能够做得了。他没有再给玉玲珑说话的机会，而是直接指了指前方的鳄鱼雕像，淡淡的说道：“去吧，让你心中的不可能成为现实。”用认知以外的力量去打破那些笼罩在你心中的阴影吧。玉玲珑听得懵懵懂懂的，有些不知所以，
，不过还是按照苏晨的指示走向了鳄鱼雕像。而苏晨的手中也同时出现两枚一模一样的令牌：紧急征兆令，类型特殊道具，功能放置在兵种巢穴中，可一次性招募500名士兵。注意，一次性物品用完后消失。注二，需要在兵种巢穴有招募名额的前提下，道具才能发挥作用。这是苏晨在制定南海计划之时就安排王富贵收集的一件道具。这类道具比较特殊，能够增加兵种巢穴的招募数量，放在普通玩家手中其实也就是一千个炮灰而已。但对于拥有两大王者级兵种招募建筑的苏晨来说，这两枚道具能够让他立刻招募一千名王者级兵种。不过，既然苏晨决定要将这两枚紧急征兆令牌用在这里，说明眼前的收益要比一千名王者级兵种还要大得多。叮咚，提醒玩家苏晨。由于你拥有两枚紧急征兆令，鳄鱼雕像可招募士兵数量由五十增加到一千人，详情请自行查看。叮咚，提醒玩家苏晨，由于你麾下的英雄玉玲珑拥有 S S S 级战略天赋，海洋女皇，鳄鱼雕像可招募士兵数量翻倍，当前为两千名，是否招募？招募。叮咚，恭喜玩家苏晨，你消耗三十万金币，成功招募两千名精英级兵种鳄鱼勇士，详情请仔细查看。恭喜宿主。你招募士兵的行为触发万倍增幅系统，获得两千名传说级兵种龙鳄武士。第一百五十章：恐怖的初始属性。玉玲珑作为一名神话级英雄，一身属性是异常华丽的，甚至还拥有三大 S S S 天赋能力，每一个都让苏晨眼馋无比。玉玲珑，种族人鱼族，职业海洋操控者，身份人鱼帝国公主，等级二十三四七八三七五零零零 ，H P。幺五零零零零幺五零零零零 ，MP 二幺零零零二幺零零零，力量两千四百，体质两千三百，敏捷两千四百，精神三千八百，攻击力三千二百八十至五千九百七十，防御四千五百，种族天赋，海神之女 SSS 级天赋能力，无尽汪洋 SSS 级天赋能力，英雄天赋，海洋女皇 SSS 级天赋能力。技能：踏浪之行，碧波缠绕，潮水冲击，海洋祝福，怒涛咆哮。装备：海神三叉戟，神级；海洋之心，神话级；万宝法衣，神话级；五色宝石戒指，神话级。海神之女和无尽汪洋两个天赋能力，征服的都是个人战斗力，属于种族天赋和生物天赋的行列。但海洋女皇这个三 S 级天赋能力，这是一个能够对麾下士兵，甚至能对所有海洋生物产生作用的英雄天赋能力。海洋女皇，等级 S S S 级英雄天赋，属性一，海洋生物对人鱼公主玉玲珑的好感度增幅 100% 从不会主动攻击人鱼公主玉玲珑。二，人鱼公主玉玲珑在招募海族士兵时，金币消耗降低 50% 冷却周期缩短 50% 可招募数量增加 100% 三，人鱼公主玉玲珑所统帅的海族士兵战斗力增幅 50% 有一定几率触发血脉进化，达到更高层次。首先是增加海洋生物对玉玲珑 100% 的好感度，除非双方彼此就是敌人，否则绝对不会主动攻击他。有了这样一个天赋能力，完全可以让玉玲珑在东海甚至其他海域如鱼得水，行动自如。其次，玉玲珑在招募海族士兵的时候，能够降低 50% 的金币消耗，缩短 50% 的冷却周期。更重要的是，还能让兵种巢穴的招募数量增加一倍。这一个能力也是最让苏晨看重的。对于一个急需时间来积累底蕴的人。冷却周期的缩短和招募数量的增加，其实就是在加速它本身的发展。至于降低 50% 的金币消耗，苏晨倒是没有放在眼里。他现在缺的是时间，不是金币。虽然这个天赋能力的效果限定是海族士兵，却恰好满足苏晨眼下的需求。两枚紧急征兆令，让原本只有50个招募名额的鳄鱼雕像，直接变成了 1,000 个。而玉玲珑的这个英雄天赋能力，又要 1,000 个名额翻倍，变成了 2,000 个。连续卡了两次 bug， 招募前后的数量差距。直接拉到了四十倍之多，由五十名变成两千名，传出去必将令无数人震掉眼球。可这还不是最关键的，只是卡两次 bug 罢了。不少精英玩家其实也能够办到，并不能选出苏晨的本事。但就在两千名精英级兵种被招募出来之后，一道系统提示音在苏晨的耳边响起 ：“T， 恭喜宿主，你招募士兵的行为触发万倍增幅系统，获得两千名传说级兵种龙鳄武士，详情请自行查看。”不错，精英兵种秒变传说级。鳄鱼勇士变为龙鳄武士，轰，轰，轰！一阵阵沉重的脚步声从兵种招募光门中走了出来。一名名身后拖着长长尾巴，身高超过三米，
，长着狰狞鳄鱼头的士兵出现在苏晨的眼前。这些士兵的身上长满了密集的鳞片，在夜明珠的照耀下，散发着如同金属一般的寒光。士兵的左手上拎着一把锋利无比的大砍刀，寒芒绽放，仿佛要斩碎世间一切事物依赖。砍刀与铁链相连接，牢牢地缠绕在士兵身上，跑甩出去还能进行中远程攻击。右手上又是一把钉头锤。看重量，至少也有三五百斤，轻轻一挥，能够敲碎敌人的盔甲。两把武器，一个无比锋利，能够收割一切敌人的性命；一个沉重无比，能够敲碎一切阻碍防护，甚至还具备一定的中远程攻击。不过，这些都不是最重要的。真正让苏晨重视的是这些士兵的属性。龙鳄武士，品阶：传说级，等级：一零五百 ，HP 一万五千 ，MP 七千五百。力量150体质120敏捷130精神100杀伤力4 5 0至0 0兵种天赋：嗜血 S 级天赋能力。龙鳄武士每损失 1% 的生命值，可提高 3% 的战斗力。当生命值下降到 10% 以下时，直接获得额外 500% 的战斗力增幅。斗者之心 S 级天赋能力。龙鳄武士每进行一场战斗，都能够小幅度提升自己的实力。敌我双方实力差距也大。提升幅度也就越大。龙族血脉 S S 级天赋能力，龙鳄武士拥有龙族血脉，生命力增幅 100% 其余属性增幅 50% 对所有魔法伤害能够减免 80% 其余属性增幅 50% 有一定几率觉醒血脉之力，变身为更加强大的龙鳄斗士乃至龙族战士。技能：踏浪而行，混乱意志。装备：掠。看着这属性面板，苏晨好一阵子没有说话。当他反应过来之后，下意识就爆了一句国粹。卧槽，这尼玛也太强了吧！等级只有一级，可生命值就已经破万了，甚至思维属性都破百了。记得我当初的属性面板，生命值也就三五百的样子，思维属性最多也不到十点。这龙鳄无视不愧是传说兵种，初始的实力至少是我的十倍还多。这个兵种还有两个 S 级天赋能力，一个 S S 级天赋能力，每一个的属性都非常不错。如果单打独斗，一个传说级兵种至少能够压制五个王者级兵种吧？也难怪。人鱼帝国能够凭借一个传说级兵种将苍龙帝国打压的这么狠，只要我能够将这个兵种培养起来，未来未必不能纵横四海之地。第151章 S S S 级隐藏任务。龙鳄武士是一个两栖兵种，能够在陆地上进行战斗，也能够在水中生活。不过要想想这个兵种的战斗力得到最大发挥，最好还是在水中进行战斗。毕竟这一个兵种拥有一个踏浪而行的技能，能够在水中如履平地，战斗力倍增。当然。哪怕走上陆地之后，龙二武士也不是王者级兵种能够媲美的。直到这个时候，亲自召唤龙二武士的人鱼公主玉玲珑才从震惊中缓过神来。真，真是传说级兵种，这气息也太恐怖了吧！我能感觉到这些龙二武士充斥着一股血腥和阴冷的气息。虽然不同于人鱼法师的水系魔法，但那恐怖的爆发力还是让人生畏。这个兵种简直就是为战斗而生的，这绝对不是永恒大陆上的传说级兵种。哪怕往前数一百万年，也绝对没有这个兵种的记载。主人，你到底是从哪里获得这个兵种的？这不是精英级兵种鳄鱼勇士的招募建筑吗？我也感受到那些鳄鱼勇士的气息了。怎么招募出来的是这种更加强大的传说级兵种？玉玲珑的一双眼睛死死地盯着苏晨，似乎想在他脸上看出一朵花来一般。但他说的不错，龙二武士的确不是永恒大陆上的传说级兵种，甚至就连苏晨也不知道这个兵种到底是哪里来的。是系统直接从诸天万界中拉扯过来的，还是将原有的鳄鱼勇士增幅一万倍之后，成为了眼前的传说级兵种？苏晨到现在也没有搞明白。不过，虽然他还没有搞明白龙鳄武士的来历，但并不妨碍装逼。苏晨淡淡的看了玉玲珑一眼，似乎毫不在意的说道：“小玲珑，你要知道，这个世界是很大的，并不只有你眼前看到的这一丁点的地方。永恒大陆最大，四海之地虽广，可对比诸天万界来说，也不过是沧海一粟，并没有什么了不起的。”所以，出现你认知以外的东西，你也没必要这么大惊小怪。但正如我之前所说的那样，你如果想跟随我的脚步，就要努力的提高自己。不仅是提高自己的实力，也要提高自己的认知水平，更要开阔自己的眼界和心胸，不断的接纳那些你认为不可能存在的知识。只有这样，当有一天你面临着未知的时候，才不会恐惧和彷徨，才能心平气和的做出有利于你的选择。至于现在，你只需要知道，这些龙二武士。是我作为中心的战士，永远不会背叛我这个主人，你明白了吗？苏晨的一番话，在于玲珑本就不平静的心海中，如同扔进了一百颗核弹一样
，激起了一阵阵惊涛骇浪。永恒大陆无边无际，拥有十几个帝国，生活着人族、精灵、兽人等无数种族，生灵至少数以亿万万。四海之地也是辽阔无垠。但说我东海海族之中，就有大型种族四十二个，中型种族一百九十八个，小型种族数以千计。至于其他的微小型部族，更是不计其数。如此广大的世界，在这位主人的口中，竟然只是沧海一粟。诸天万界，莫非宇宙中真的还有无数个像永恒大陆这样的世界吗？呵呵，我一直想着如何带领东海海族崛起，摆脱海神的压榨，成为永恒世界最强势力。可没想到，主人的眼界竟然已经放到了诸天万界。看来我真的是一只井底之蛙呢。不过不管怎么样，我会努力的，才不会让这个坏主人把我甩下。诸天万界的美景。我也想陪主人去看一看，只是希望那一天我能陪在主人的身边，而不是站在一个角落里看着主人宏伟的背影暗自垂泪。一时之间，这个有些懵懵懂懂的美人鱼竟然觉醒了一颗强者之心。这一刻的玉玲珑比以往的任何时间都渴望力量，也渴望成长。他只想陪在苏晨的身边，甚至永远远远的陪在苏晨的身边。虽然相处的时间还很短，可是玲珑的一颗心已经完完全全贴在苏晨的身上了。而这个时候。苏晨的耳边又响起了一阵系统提示音，叮咚，提醒玩家苏晨，你招募传说级兵种龙恶武士，触发 S S S 及隐藏任务，详情请咨询查看。拯救太古龙恶，任务难度 S S S 级。任务介绍：太古年间，世界刚刚诞生不久，万族林立，诸神并起，神灵为了信仰爆发战争，打得天昏地暗，生灵泯灭。为了获得最终的胜利，神灵分成了两大派系。代表正义的光明联盟和代表邪恶的黑暗联盟，正义联盟的神灵以剿灭邪恶为名，不断爆发战争，攻击被他们认定为邪恶的神灵。哪怕对方从来没有做过恶行，但只要被认定为邪恶，就会遭遇整个光明联盟成员的围攻，直至对方死亡。而黑暗联盟内部的神灵并不团结，无法有效对抗光明联盟神灵的攻击，导致一个个黑暗联盟的神灵陨落在光明联盟成员手下。其中有一些强大的黑暗古神，因为实力太过恐怖，无法泯灭其灵魂和肉体。光明联盟不得已将这些黑暗古神封印在沉沦之地，希望以时光之力削弱这些古老邪神的力量。无数年岁月过去，大多数太古邪神都在岁月的洗礼下陨落，哪怕侥幸存活的太古邪神，力量也变得无比虚弱。太古龙鳄就是这样一尊神灵，它是至尊龙神与天地间第一只母鳄鱼的子嗣，继承了父母的优良基因，是一尊妥妥的神兽，天生就拥有神级战斗力，肉体力量无比强悍，几乎是不死不灭的存在。不过，他在上古神战中被封印在沉沦之地，经过无数年的岁月洗礼，力量已经变得无比虚弱，就如同风中的烛火一般，随时都有被吹灭的可能。在感应到你的召唤之后，太古龙鳄凝聚了最后一丝神力，为你打造了这一只传说级兵种，希望你在强大起来之后，能够为它解除封印，将它从沉沦之地解救出来。任务内容：当玩家成就神灵尊位后，需要进入沉沦之地，寻找到太古龙鳄的封印，并将之解救出来。任务奖励：太古龙鳄的效忠。以及龙恶武士的进化，任务时间十年，失败惩罚龙恶武士的叛乱和太古龙恶的临终诅咒。注意，太古龙恶拥有神王级战力，只要能够从封印之中走出来，就能够汲取天地间的规则之力，重新恢复到巅峰状态。注二，龙恶武士的品质将会随着太古龙恶的实力恢复而提升，最高可达到神话级兵种神龙战士的层次。第一百五十二章，太古神战的阴影。看着信息栏上出现的这一个隐藏任务。苏晨不由暗暗想到：“我就说传说级品种没那么容易得到，但没想到背后竟然还有一尊自上古年间封印的神王级强者，真是有点意思。”沉沦之地，苏晨也听过，那里位于时间和空间的交界之处，虚空之力和时间魔力交织，非常的危险。没有时间和空间的概念，在里面过上一分钟的时间，外面可能已经过去无数年了，甚至还会出现明明目标就在你面前不远的地方，可你偏偏无论如何也无法触及对方，因为在你们的中央。被无尽的时光和空间隔绝，如果没有空间坐标作为指引，一旦进入沉沦之地，很可能就永远无法离开了。而且在那个地方，几乎所有的魔法和技能都失去作用，只能凭借肉体力量活动和战斗，还要时刻应付虚空之中的危机。只有达到神级强者的层次，才有资格进入沉沦之地，否则瞬间就会被沉沦之地中混乱魔力撕成粉碎。不过也因为沉沦之地的特殊之处，这个地方成为一些强者封印和放逐对手的最佳地方。只要随便在沉沦之地布置一个封印，就能够将对手生生世世的封印在那里。毕竟在沉沦之地中，无法利用魔法和技能，几乎很难凭借自己的力量打破封印。就算打破封印之后，如果没有空间坐标作为指引，也根本没有办法离开，因为谁也说不清楚沉沦之地到底有多么大。
。有人猜测，沉沦之地就是宇宙的阴暗面。大家平时看到的宇宙世界为阳面，而沉沦之地就是宇宙的阴暗面。因此，宇宙的阳面有多么广大，沉沦之地就有多么广大。被困在这样的一座牢房中，是那么容易离开的吗？当苏晨看到太古龙鳄被封印在沉沦之地的时候，就不由自主的觉得一阵牙疼。让他到这么个地方解救太古龙鳄。是不是太看得起他这副细胳膊细腿了？不过，当苏晨看到任务奖励和任务时间之后，眼前又不由得一亮，并不是让我立刻去完成这个任务，二是等我成就神灵尊位之后再去也行。这个任务实现有十年的时间，这么久的时间，就算是一头猪也能够成就神灵尊位了吧？这么说来，我有足够的时间。太古龙鳄的效忠，龙鳄武士的进化，最强能够达到神话级兵种。死！如此丰厚的奖励，不拼一把，实在对不起我啊。至于任务中所说的光明联盟，对我来说也不是什么威胁。苏晨并没有说大话。其实，在万族战场上，他也曾经听过光明联盟的大名，甚至水蓝星人族背后的神灵就属于光明联盟中的一员。不过，在万族战场上，也有很多种族选择了黑暗联盟，可也没见光明联盟的神灵跳出来对这些种族喊打喊杀呀、啊。最多也就是扶植一些种族去针对这些黑暗联盟保护的种族，从来不会亲自下场斗争。毕竟，神灵命要高高在上。谁会夺取袖子和别人干仗？甚至于，苏晨还知道有一些种族幸运地从沉沦之地中解救出被封印的黑暗邪神。光明联盟虽然有阻止，甚至也有暗戳戳的针对，但从来不会因为这样的原因而一棒子打死一个种族。因为在万族战场上，哪怕神灵这样的强者也是受到限制的，他们需要遵守一定的规则，无法主动对玩家种族出手，并且，哪怕从太古年间到现在，光明联盟和黑暗联盟爆发了无数场战争。可人家黑暗联盟不是活得好好的吗？到现在也没有被你光明联盟剿灭，这就可以说明问题了。要么就是光明联盟和黑暗联盟不过是一场表演给人看的戏码，为的就是逼迫一些种族在光明联盟和黑暗联盟中做出选择。要么跟光明联盟，要么跟黑暗联盟，别想有第三方势力。如此一来，虽然光明联盟和黑暗联盟表面是敌人，可暗地里却是合作关系，他们合作起来打压第三方，彼此做老大很多年。如果有人想挑战他们当中的一方，或者直接挑战两大势力，那么就会爆发一场光明与黑暗、正义与邪恶的战争。在这场战争之中，那个想要挑战光明与黑暗的势力，会在两大势力的战争中毁灭。当然，这是苏晨心中比较阴暗的想法，也有可能是光明联盟和黑暗联盟势均力敌，谁也灭不了谁，所以才导致无数万年之后，两大势力依旧存在。不过，不管是什么原因，都不妨碍苏晨拯救太古龙鳄的决心。这个家伙。是至尊龙神和天地间第一只母鳄鱼的子嗣，继承了父母优良的基因，是天生的神兽，战斗力无比强大。虽然在至尊龙神和母鳄鱼陨落之后，太古龙鳄不受龙族的承认，但太古龙鳄本身就拥有无比强大的战斗力，自己还修炼到了神王境界。如果不是这样，光明联盟也不至于无法彻底毁灭太古龙鳄。太古龙鳄也不可能在沉沦之地坚持这么久的时间。无论从哪一点来看，太古龙鳄的战斗力都是毋庸置疑的。所以。索传无论如何都是要解救太古龙鳄的，寻找一尊神灵庇护，或者被一尊神灵投资，哪里有自己家养着一尊神灵来的厉害？更何况这尊神灵还有机会达到巅峰的神王层次。前世的水蓝星人族玩家虽然也背靠一尊无比强大的神灵，可这一尊神灵是光明主神下面的一名从属神灵，又比较亲近一些西方大区的玩家，和苏晨所在的华夏大区文化显得格格不入。虽然没有被对方刻意的针对，但也获得不了太多的帮助，所以。苏晨这一次是不会选择那尊光明主神从神的，哪怕放弃正义联盟也在所不惜。用苏晨的话来说，就是昨天你对我爱答不理，我今天就要让你高攀不起。你以前不是很牛吗？现在我养了一个小弟，比你的老板还要厉害，你还有什么资格罩着我？要知道，光明神也只是一尊主神级强者罢了，根本比不上太古龙鳄。第153章被包围的龙王号。这一切说来虽长，但其实也只过去片刻的时间而已。当苏晨想明白前因后果之后，毅然决然地做出了选择：“我接受这个任务。”而就在苏晨决定接受任务的时候，原本站在洞窟中央不动弹的鳄鱼武士，如同被什么激活一般，立刻动了起来。龙鳄武士军团见过领主大人，吾等将永远臣服在您的旗帜之下，为您赴汤蹈火，为您披荆斩棘。您心之所向，就是吴刀锋所指。吾将誓死守护领主大人的威严，纵然前方是万般劫难，也绝不退让。吾将以余生之力。为领主大人开疆拓土，纵然天神阻门，恶魔拦路，也绝不避让。唯愿领主大人的光辉播洒天穹，唯愿领主大人的威名传遍四方。
龙恶武士的声音洪亮，言辞铿锵有力，声音之大，甚至让整个洞窟都颤抖起来。苏晨点了点头，指着身旁的人鱼公主：“水灵龙道，以后你们龙恶武士军团就归属于水灵龙统帅，他的话就是我的话，你们听清楚了吗？”苏晨看似在问龙恶武士听清楚他的话了吗？但实际声音坚决无比，根本没有给他们选择的机会。不过龙恶武士已经完全忠诚于苏晨，至少在十年的任务世界之前，绝对不会背叛与苏晨。所以，对于他的命令，自然是百分之一百的决定了。是，我等见过水灵龙主母大人，一句“主母大人”，直接让水灵龙的脸都红透了。不，不是，我不是你们的主母。不过，水灵龙还没有说完，就被苏晨打断了。好了，我们应该离开了，在这里耽误了太多的时间，可我们还有很多事情要去做。走吧。说完之后，苏晨就直接转身向洞窟外面走去了。而这个时候，水灵龙看着苏晨的背影，都带出了这个坏家伙。我明明还没有答应做你的女人呢，你怎么就不解释一下？我想解释，你还给我打断了。难道你真的对我有什么非分之想吗？呸呸呸！你休想！灵魂契约的效果非常强大，一旦签订之后，对方就永远无法反抗主人的命令。不过与奴隶契约不同的是，灵魂契约不会影响签订者的思维，在很大程度上，签订灵魂契约的目标都会保留原本的思维能力和思想能力，几乎什么性格之类的都不会被改变。所以水玲珑才会这么调皮。虽然他的一颗心都完完全全放在苏晨的身上，可他就嘴硬的不愿意成为苏晨的女人。毕竟她可是高贵的人鱼公主，哪能随随便便成为一个人类的女人？不过苏晨如此霸道的举动，也让玉玲珑的心中涌现一股安全感。或许这样一个男人也是不错的选择。传说级兵种，说给就给了，这么大方的男人去哪里找？苏晨带着人鱼公主玉玲珑重新回到龙王号附近的海面上时，却发现他们一群人都被包围了。只见倒在龙王号附近的海面上，围着无一技术的海族士兵。玉玲珑一看之下，不由得大惊之色，声音颤抖的喊道：“什么？是玉傲天？他他怎么会追到这里来的？”苏晨眉头一皱，不由向玉玲珑问道：“怎么，这个人你认识？”玉玲珑点了点头，一脸的苍白，显然对这个名叫鱼傲天的人非常恐惧。“是的，他是我968叔叔的长子。由于擅长带兵打仗，本身的血脉之力也比较浓厚。”在整个东海海族中，有着非常高的声望，爷爷比较看重他，所以还赏赐了不少的宝物。不过这些年来，爷爷的年纪大了，他们父子二人就有些不安分，一直想要从爷爷手中获得太子的位置，经常明里暗里针对其他的叔叔伯伯和兄弟姐妹。之前我被追杀，我甚至都怀疑就是他们父子二人下的手，只是没想到他们敢明目张胆的追到这里来。这些家伙难道就不怕爷爷处罚他们吗？苏晨听到这里，嘴角不由得一阵抽搐。这人鱼帝国的老皇帝还真是变态，连儿子都排到了968名。看这个样子，后面还有不少啊！如果再算上玉玲珑这样的第三代，整个人鱼帝国老皇帝的直系血脉，恐怕就要有上万人之多了。别人都是用神力直接培养传说级兵种，这个老家伙倒好，直接自己下场去生。你这是生儿子还是生士兵给你打仗啊？真是一个老不休！这下子惹祸了吧？你还没死呢，你的这些大大小小的儿子孙子。就开始争夺皇帝的宝座了，真是活该了你！见到苏晨和玉玲珑出现，于傲天和其他海族士兵也没有为难，让他们顺顺利利的登上龙王号。甚至在玉玲珑出现的时候，好像没有看到这个人一般，更不认识这个人是他们海族的公主。不过这些孩子士兵并不知道，在他们下方还隐藏着两千名传说级兵种。如果知道，恐怕不会这么淡然的让苏晨他们回到龙王号上。这个时候，于傲天和龙王号已经完成了对接。阿曼达面色难看的走了上来，对着苏晨说道：“主人，他们不是来找人鱼公主玉玲珑的，而是来找我们报仇的。他们说我们在东海上剿灭了一个蟹人族，所以来抓我们回去接受审判的。他们手里面还有人鱼帝国兵部的文书，还带来了一系列的证据。我觉得他们这么大动干戈，归根结底还是冲玉玲珑来的，不过找了一个很好的借口而已。”玉玲珑听到这些话，脸色也变得铁青起来。这些该死的家伙，还真是会找借口啊！一个蟹人族部落，在整个东海连芝麻大小的势力都算不上，凭什么让兵部颁发文书来追杀主人？平时里这样的一个种族被覆灭了，恐怕都不会有人知道吧？这些家伙明明就是在找个借口，想要把我抓回去关起来，或者是对我做一些其他的事情，甚至有可能想在大战之中趁机杀死我，这样让爷爷也没有办法责怪他。毕竟从名义上来讲，这是为保护东海海族作战的，是大义之举，能够受到整个东海海族的拥护。而我这个不该出现的人鱼公主，意外的死在这个战场上，就是我自己活该了。他们甚至还可以在我身上泼脏水，哈哈哈哈哈
，说我出卖了东海海族的利益。第154章，海战的轻松胜利。玉玲珑说的不错，她虽然是东海人鱼帝国的公主，也非常受到了皇帝的看重，但在整个人鱼帝国中，像她这样的公主皇子太多了，根本无法引起别人的注意。除了老皇帝比较看重她，其他人根本不会理会玉玲珑的死活。所以，哪怕玉玲珑在一场战斗中被杀死。也不会有人为他打抱不平，而就算人鱼帝国的老皇帝发怒，人家已经把所有的一切都想好了，到时候最多一个时差的过错，根本算不了什么大问题。更何况这于傲天也是老皇帝的孙子，并不比玉玲珑差什么。甚至从关系的亲情角度来说，老皇帝还要更看重于老天一点。毕竟于傲天是雄性人鱼，能够直接继承东海人鱼帝国，而玉玲珑是一只木人鱼，从法理上是没有资格继承人鱼帝国皇位的。船上的人，你们给我听着。你们已经被包围了，立刻放下武器投降，跟我回到东海接受审判。你们这些人类竟然敢在东海上击杀我们海族族人，真是该死的家伙！赶紧投降！看着嚣张无比的于傲天，苏晨的嘴角露出人的一笑。既然这样，那我们就战吧！龙王号，给我攻击！苏晨挥舞着手中的大贤者魔法杖，直接施展出了一个技能——神四圣灵天。神四圣灵天，等级一，功能可召唤青龙、白虎、玄武。朱雀四大圣兽虚影为玩家战斗，一四大圣兽实力与玩家等级绑定，玩家等级提升，召唤出来的圣兽战斗力随之提升。二四圣灵天的技能等级每提高一级，召唤出来的四大神兽实力提升 20% 最高可提升 100% 一三四大圣兽能够组成四级式神大阵，能够困住敌人，使其战斗力下降 50% 冷却时间168小时，消耗三万魔力值，熟练度。零一百，这是一个神级技能，也是做成最强大的一个技能。除了一开始获得这个技能的时候，苏晨前经试验过它的威力之外，还从来没有使用过呢。原因无他，只是因为那些敌人太弱了，根本没有资格让苏晨使用这个神级技能。不过现在这么多敌人送上门来，他也就不用跟对方客气了。一时之间，一条青龙出现在东方，一只飞天白虎出现在西方，一只巨大的玄武巨龟出现在北方。一只浑身上下燃烧着熊熊烈火的朱雀出现在南方，四大神兽一出现，直接将整个战场笼罩在启动。于傲天和海族士兵当然大惊失色，全部被吓得抬头望天，看着俗称召唤出来的四大神兽。这这是什么生物？气息好强大，好恐怖！这里太危险了，我们是不是要往后退一下？不行，王子殿下还在，要是被他发现，我们就完了。而就在这个时候，海面之下的龙恶武士也杀了上来。传说级兵种一出现，立刻就杀的这些海面上的士兵人头滚滚。上方有四大神兽，下方有传说级兵种，上下加工，直接让这些孩子士兵首尾难顾，打得溃不成军。两千名传说级兵种是什么概念？要知道，整个东海海族也只拥有不到一万五千名的人鱼法师，其中一万名被人鱼帝国老皇帝掌管着，只有五千名被赏赐给这些重要的人鱼皇子，甚至像玉玲珑这样的高层。都没有资格携带人鱼法师这个传说级兵种，而下方的于傲天手里面也有一些人鱼法师，不过数量非常稀少，只有十来名的样子。虽然也带来了五百多名王者级士兵，可怎么会是这些龙恶武士的对手呢？龙恶武士手中的大砍刀轻轻挥舞就能砍死一名名海族士兵，有一些凭借着厚实的盔甲和巨大的体型，能够对抗龙恶武士的砍刀攻击。不过很快，龙恶武士直接祭出了另一个大杀器——钉锤。这个一头钝一头尖的钉锤。能够轻易破开任何生物的护甲。苏晨在海中的时候就尝试过，龙恶武士能够轻易砸碎一块巨石，甚至就连厚达一米的钢板也能砸出一个洞来。如今砸在这些巨大的海兽身上，立刻就让这些海兽没了小命。上方的四大神兽威力更加强大，这些四大神兽专门盯着海族士兵中的英雄打。海族军队中实力越强大的存在，也容易成为四大神兽攻击的目标。也正是这样的原因，让海族军队没有了指挥体系。所以才让龙恶武士在军团中大杀四方，但这还没有结束。只见龙王号上的魔法莲弩、炼金大炮纷纷开火，就暗夜猎魔人也射出了手中的箭矢，开始从四面八方收割这些海族士兵的生命。一时之间，海族士兵被打得屁滚尿流。玉玲珑下手更狠，他盯准了玉傲天，直接操控水龙卷朝着对方身上招呼。虽然玉玲珑只有23级，可已经完成血脉进化的他，发挥的出来的战斗力远远高于于傲天这个78级的镇国级英雄。你这个该死的家伙！你的父母害死了我的父亲，你如今又带着军队来攻击我的主人，我一定要杀了你，为我的父母报仇，为我的主人出一口恶气。本来一场被敌人包围、地强我弱的战斗，结果沦为一场单方面的屠杀。不到二十分钟的时间
，苏晨的耳边就响起了一阵阵系统提示音。叮咚，恭喜玩家苏晨，你击败了一支海族军队，你将获得如下天道奖励：一、恭喜玩家苏晨，你将获得个人经验一千万，军团经验五千万；二、恭喜玩家苏晨，你将获得世界声望十万点，金币五百万枚；三、恭喜玩家苏晨。你将获得一本战略技能书，初级领导术。四，恭喜玩家苏晨，你将获得初级战略宝物，施救盾牌。五，恭喜玩家苏晨，你将获得普通级建筑，铁血要塞建设图纸。第155章，又一个神级战略技能。这一堆奖励对于普通玩家来说也算是非常丰厚了，但对于此事的苏晨却如同鸡肋一般，弃之可惜，食之无味。不过好在苏晨是一个开挂的男人，很快。又是一道道令人清新悦耳的系统提示音响了起来。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得个人经验一千亿，军团经验五千亿，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得世界声望十亿点，金币五十亿枚，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得战略技能书、神级领导术，详情请自行查看。恭喜宿主。天道奖励触发万倍增幅系统，你获得神级战略宝物诸神之盾，详情请自行查看。恭喜宿主，天道奖励触发万倍增幅系统，你获得神级建筑海中之城建设图纸，详情请自行查看。万倍增幅系统的提示音刚刚落下，天道系统的提示音又响了起来，叮咚，提醒玩家苏晨，你获得一千亿经验值，你的等级得到提升，当前为七十级，详情请自行查看。叮咚。恭喜玩家苏晨，你的等级连升十级，你将获得如下属性成长：一、恭喜玩家苏晨，你获得 HP 加3500、MP 加5000的属性成长；二、恭喜玩家苏晨，你获得100点力量、1 0 0点体质、1 0 0点敏捷、2 0 0点精神的固定属性成长；三、恭喜玩家苏晨，你获得50点自由属性点，可自行分配在力量、体质、敏捷、去精神等属性上；四、恭喜玩家苏晨。你获得三十点技能点，可用来提升技能等级。一道道升级白光亮起，苏晨的等级一次次提升，直接达到了七十级。这场海战，他只获得了一千万个人经验，可是，在万倍增幅系统之下，一千万个人经验变成一千亿个人经验，所以才让他连升了十级。呼，天下第一称号，这下子稳了。对于苏晨来说，等级提升并不重要，如果他愿意的话，最多一个月的时间就能达到一百级。不过，那样的事情没有意义，而升级唯一有意义的，也就是保留天下第一称号以及等级排行榜第一的位置了。前者关乎着一个系列称号和可能存在的隐藏任务，后者关乎每个月一次的等级排行榜奖励。除此之外，就没有其余的了。之后，苏晨又将五千亿军团经验全部砸在了传说级兵种龙恶武士身上，两千名龙恶武士直接达到五十级，实力比之前强的不知多少。仅凭借着两千人。苏晨也能够战胜百万大军了。之后，世界声望和金币奖励，苏晨已经懒得去看了。他现在的个人声望几乎不是普通玩家能够想象的。要知道，一个公爵爵位也只需要一千万世界声望罢了。这是十亿世界声望，就算兑换一个皇朝也不在话下。不过是又有本事给他兑换了，恐怕十大人族帝国当中也没有谁舍得拿出一个皇朝来赏赐给他吧。至于五十亿金币，苏晨就更没放得严重了。要知道，王富贵身上的金币每天的利息就超过五十亿，聊胜于无吧。然后是剩下的三大奖励了：领导术、等级、神级战略技能、属性。一、玩家麾下的士兵可获得额外 100% 的攻击力；二、玩家麾下的士兵可获得额外 100% 的防御力；三、玩家麾下的士兵可获得额外 100% 的技能效果。冷却时间： 24小时，消耗。每分钟 10% 的魔力值，熟练度零一百。注意，战略技能开启后能够持续增幅部队，关闭后属性加成消失。注二，此技能无时间限制，只要魔力值充足就能一直开启，可一旦关闭将进入冷却时间，需24小时后方能再次开启。攻击力增长一倍，对敌人的伤害就能够翻上一番；防御力增长一倍，敌人对自己的伤害就能降低一半。两大属性一个加一个减。直接就让势均力敌的交战双方实力差距拉开四倍之多，更何况还能获得额外 100% 的技能效果。神级领导术不愧神级战略技能，让苏晨都不由得呼吸一滞。这件宝贝几乎是这场战斗中最大的战利品了。
。除此之外，其实还有一件神级战略宝物——诸神之盾，以及一张神级建筑——海中之城的建筑图纸。前者能够增加整个军团 300% 的防御力， 1 5 0的魔法抗性，以及每一秒恢复 10% 的最大生命值；后者能够在海洋深处建设一座海中之城。这两个奖励都相当不错，不过和神级战略技能相比，就有些上不得台面了。毕竟诸神之盾只能增加一个军团的防御力、魔法抗性和最大生命之恢复力，而神级战略技能却能够征服麾下所有士兵的属性。从覆盖效果上看，战略技能远远比战略装备要好得多。海中之城也不错，可苏晨现在连一个魔都城都还没有完全建立起来，哪有时间去海洋中建设一座城市？所以这件奖励来的也很不是时候。干掉了于傲天之后，苏晨带领大军快速杀向南海东陵岛。这一次，他也懒得和海氏族人啰嗦了，直接派遣两千名龙恶武士上岛，将所有人都绑上龙王号。龙王号坐不下的，就让这些人自己加入自家的战船，跟在龙王号后面。有传说，极兵种龙恶武士在四周巡航，这些心高气傲的造船师工匠根本不敢说什么，只能乖乖的跟着来到了魔都城。不过，他们对龙王号也非常好奇，在上了这艘神话级战舰之后，似乎忘记了自己是被绑架的，竟然直接开始研究起了这艘战船。苏晨不得不感慨。这些研究狂人还是这么重视科学研究啊！他也很大方，直接让这些海氏族人随意研究，甚至拍着胸脯向他们保证，等回到了魔都城之后，他们就算将龙王号拆了，他也不管。如果能够建设更多的龙王号，那么毁掉一艘龙王号有什么不行的呢？第156章，诸天万界唯一大神级文明。这一路上还发生了一件有意思的事情，那就是刘天龙以及整个刘家在半路上劫机苏晨。苏晨二话不说。直接在单挑中看到刘天龙，然后毁灭了整个刘家所在的岛屿。最重要的是，苏晨还对刘天龙用的一件道具——天赋剥夺令牌。天赋剥夺令牌，品质史诗级，功能对目标使用后能够直接剥夺对方的天赋能力，上限不超过 SSS 级。注：一次性道具，使用后消失。这是苏晨早就为刘天龙准备好的东西。天赋剥夺另一处，直接剥夺了刘天龙的天赋能力。无尽掠夺，等级。S S S 级天赋能力属性一：当玩家打败目标后，可以掠夺对方的一项技能为己用，每天可以使用一次；二：当玩家打败目标后，可以掠夺对方的一个生活职业为己用，每周可以使用一次；三：当玩家打败目标后，可以掠夺对方一个天赋能力为己用，每月可以使用一次。这是一个非常变态的 S S S 级天赋能力，能够掠夺别人的技能、职业、天赋。苏晨在重生之前就遭过刘玉龙的毒手，不过这一次。轮到他剥夺对方的天赋能力了。虽然这个天赋能力很邪恶，可是苏晨也没有拒绝，而是直接保留了下来。这样一个邪恶的天赋能力，放在别人手中对自己是一个威胁，可要是放在自己的手中，那有威胁的就是别人了。不过苏晨也没有随便使用，他有一万具分身，每具分身都拥有 SSS 级天赋能力，还拥有万倍增幅系统，能够轻易获得升级技能，所以他没必要四处去掠夺别人辛辛苦苦练出来的技能和天赋能力。当然。要是有必要的话，他也是不会矫情的。比如有一个灯塔国大区的玩家，拥有一个百倍经验的 SSS 级天赋能力，天赋能力，但对方很猖狂，扬言要靠着这个天赋能力打败苏晨，让苏晨臣服在他的脚下。苏晨二话不说，直接消耗了一件珍稀道具，出现在灯塔国大区，将对方的天赋能力掠夺了过来。后来又有一名玩家获得了一个同样的神级技能，也是能够让经验增幅百倍。对方倒是没有放什么狠话。可是，当苏晨到九世纪之后，升级速度有些变缓了，所以他就花费了一套神话级装备，和对方换取了那个神级技能。百倍经验的天赋和百倍经验的技能两相叠加之下，苏晨打怪升级可以获得万倍经验。只花费了不到一年的时间，他就升到了一百级。然后凭借前世的记忆，苏晨又找到了能够点燃神火的方法，以及融合规则大道的神格子，并建立了自己的神国，最终成为一名神级强者。而这个时候，分身王富贵的职业完成了第一次觉醒，获得了更强大的穿越能力。之前，王富贵能够突破大区壁垒，在不同的玩家大区之间穿梭进行交易，赚取了大量的资源。可现在，王富贵不仅能够在水蓝星人族玩家的大区之间穿梭，还能在诸天万界之间进行穿梭，和诸天万界进行交易。这交易规模更加大了，赚取的资源也更加多了。只花费了一年的时间，所成就收集到所有修复荒古龙城的材料，顺利将荒古龙城给修复了。在这个过程中，至少100名分身角色成功晋升为神级强者，加上苏晨这个本尊，实力强大无比。而在众神殿中
，也有三名玩家成功晋升为神级强者。这些都是前世有名的强者，这一次加入了众神殿中，成为了苏晨的手下。如此一来，整个水蓝星人族玩家中就拥有了一百多名神级强者。而苏晨也没有急着杀入万族战场，这个势力虽然强大，可他觉得还是苟一波比较好，所以他等到自己升到主神级之后，才带着大军杀入万族战场。一名主神级强者，一百多名神级强者。进入万族战场之后，直接对诸天万族造成降位打击，根本没有花多大的力气，蓝星人族就成为诸天万族中第一种族。无数的光明联盟神灵挥舞着手中资源，想要投资水蓝星人族。不过苏晨就笑了，这些神灵的实力还没有他自己强大，凭什么投资自己？又凭什么比湖水蓝星人族？不过在拒绝光明联盟的神灵之后，苏晨也没有脑残的和对方应对，而是进入沉沦之地，找到了太古龙鳄。将这个家伙拯救出来，在苏晨海量资源的帮助下，太古龙鳄很快恢复了实力，从摇摇欲坠的神级强者一路成为了主神级强者，最终恢复到神王级存在。这也震慑了很多想要在背后搞动作的光明联盟神灵。然后，太古龙鳄在苏晨的指示下，回归的黑暗联盟成为了黑暗联盟十二长老之一。最终，苏晨又在太古龙鳄的协助下，暗中控制了整个黑暗联盟，一直和光明联盟打擂台，花了十来年的时间。苏晨的实力也达到了神王级，但由于他拥有无数的 S S S 级天赋能力和神级技能，战斗力已经能够阻神级强者了。手下的一票分身和小弟也个个都是能打能抗的强者。苏晨很轻易的就打败了光明联盟，然后彻底控制了黑暗联盟，成为诸天万界最强大的神帝。而整个水蓝星人族也成为诸天万界第一种族，也是唯一一个大神级文明。苏晨也成为了诸天万界的主宰者，称号万古神帝。